அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று அன்று இரவு மைத்ரேயி அங்கு உள்ளதால் வசந்தரா திருவை மருத்துவமனையிலிருந்து நேராக அவர்களின் ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு வேத நாயகத்தை அழைத்து செல்ல கூறிவிட்டார் துருவ் ஹோட்டல் சென்று அடைந்த பொழுது அங்கு மேலும் நான்கு பாதுகாவலர்கள் புதிதாக இருந்தனர் துருவை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வசுந்தரா அனுப்பி வைத்திருந்தார் அபினவுடன் மருத்துவமனை சென்று வீடு திரும்பிய மைத்ரேயி துருவ் இன்னும் வராததை பார்த்து உடனே அவனுக்கு அழைத்தாள் துருவின் போனை எடுத்த வேத நாயகம் துருவ் ஹோட்டலில் இருக்க விருப்பப்பட்டதாகவும் இப்பொழுது அவன் ஓய்வில் இருப்பதாகவும் கூறிவிட்டு பட்டன வைத்துவிட்டான் மைத்ரேயிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இருந்தும் சமயோகிதமாக எதுவும் மேலும் துருவாமல் சரியென வைத்துவிட்டாள் தான் ஏதாவது செய்யலாமா என யோசித்தாள் அவள் என்ன செய்தாலும் அது மகிழ்மதிக்கே ஆபத்தாக முடியும் என தோன்றியது துருவ் வேறு அவளை அத்தனை முறை எச்சரித்து விட்டுதான் சென்று இருந்தான் துருவின் நிலைமை மைத்ரேயிக்கு நன்றாக புரிந்தது இனி அவனை வேதநாயகத்தின் பார்வையற்று அணுக முடியாது என தோன்றியது மகிழ்மதியின் தந்தையிடம் கூறினால் என்ன என்று போனையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த மைத்ரேயிடம் அவளுக்கான மாத்திரையை நீட்டியபடியே அபினவ் துருவ் என்ன சொன்னாங்க நைட் ஹாஸ்பிட்டலே ஸ்டேவா என்றான் தயக்கத்துடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த மைத்ரேயி இல்ல அவனை ஹோட்டல்ல வச்சிருக்காங்க அவன் கிட்ட பேச முடியல என்றாள் தன்னை மீறி அபினவிற்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை வாட் புரியல எந்த பிரான்ச் நான் போயிட்டு துருவ் கூட இருக்கேன் சொல்லுங்க இல்ல நான் பேசுறேன் என்றான் அபினவ் அதில் சட்டென மைத்ரேயின் மனதில் துருவ் எப்பொழுதும் கூறும் அபினவ் ரொம்ப நல்லவரே கொஞ்சம் என்கிட்ட ஃப்ரீயா பேச பழக பயப்படுவான் பட் ரொம்ப பாசக்காரன் நீ அவனை தப்பா புரிஞ்சுகிட்ட என்பது ஞாபகத்தில் வந்தது கூடவே அது உனக்கு மட்டும்தான் போல துருவ் என்கிட்ட எப்படி பேசினான் தெரியுமா என அவள் கூறுவதும் நினைவுக்கு வந்தது அபினவிடம் சொல்லி ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்க்கலாமா என யோசித்தாள் அதற்குள் அபினவ் மேடம் இந்தாங்க உங்க டேப்லெட் பிடிங்க நான் துருவ் கூட கிளம்புறேன் என்றான் பொறுமையின்றி அதில் தன் நினைவுகளில் இருந்து மீண்ட மைத்ரேயி ஒரு பெருமூச்சுடன் எரூமுக்கு வாங்க அபினவ் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றாள் அதில் பதட்டம் அடைந்த அபினவோ என என பேசணும் இப்போ இருக்க நிலைமையில நான் வரல என்றவன் பட்டண மாத்திரையை அவள் முன்பு இருந்த மேசையில் வைத்துவிட்டு நான் கிளம்புற என திரும்பினான் மைத்ரேயோ உடனே சட்டனை எட்டி அபினவின் கையை இருக பிடித்தாள் அதில் அவள் கையில் போடப்பட்டு இருந்த பேண்டேஜை மீறி கசந்திருந்த உதிரம் அபினவின் கையில் படிந்தது ஏற்கனவே பதட்டத்தில் இருந்த அபினவ் இதில் மேலும் பதறிவிட்டான் ஐயோ கையெல்லாம் ஏன் பிடிக்கிறீங்க பிளீஸ் மேடம் விடுங்க நான் போகணும் என்றான் அபினவின் முக பாவனைகளும் பேச்சும் மைத்ரியை கொல்லாமல் கொன்று புதைத்தது உடனே மைத்ரேயி ஏ எனக்கும் தானே அடிபட்டிருக்கு எனக்கு மட்டும் கூட யார் இருக்கா என்றாள் அதற்கு அபினவால் என்ன கூற முடியும் அவள் உடன் ஆயிலுக்கும் அவனுக்கு இருக்க ஆசைதான் ஆனால் அது அவனின் குருவி கூடு போன்ற பல குருவிகளை கொண்ட அவனின் குடும்பத்தினை உரு தெரியாமல் அழித்து விடுமே உடனே அபினவ் நீங்க உங்க பிஏவ வர சொல்லுங்க மேடம் நான் கிளம்புறேன் என்றபடி அவனின் கையை உருவம் முற்பட்டான் அதில் மைத்ரேயி மேலும் அவளின் பிடியை இருக்கினாள் இது என்ன இத்தனை வருடங்கள் கடந்து மீண்டும் இவள் இப்படி பிரச்சனையை தொடங்குகிறாள் என பதறியவன் பிளீஸ் மேடம் கையை விடுங்க அழுத்த அழுத்த உங்களுக்கு தான் அது வலிய கொடுக்கும் என்னால இங்க இருக்க முடியாது நீங்களே கையை எடுத்துட்டா நல்லது இல்ல நானா எடுத்தா அது உங்களுக்கு தான் மேலும் வலி என்றான் முயன்று உணர்வுகளை துடைத்த குரலில் அதில் வெறியான மைத்ரேயோ அவளின் பிடியை மேலும் மேலும் அபினவின் கரத்தில் இருக்கினாள் அதில் அபினவின் ரணமான இதயமோ மேலும் ரணமானது நாய்க்குட்டியாய் அவன் காலை அவள் மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வர அவனோ ஒவ்வொரு முறையும் அவளை எட்டியல்லவா தன் காலால் உதைத்து தூரம் தள்ளுகிறான் தன் கண்களை இருக்க ஒரு நொடி மூடி திறந்த அபினவ் மைத்ரேயி சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் பட்டண தன் பலம் முழுக்க கொடுத்து தன் கையை அவளின் பிடியில் இருந்து ஒரு இழு எழுத்தான் மறு வினாடி சோபாவில் அமர்ந்து இருந்தவள் அம்மதுரைக்காரனின் பாறையை ஒத்த மார்பில் மல்லிகை பூ பந்தாய் சென்று மோதி நிலை குலைந்து சாய்ந்தாள் அப்பொழுதும் அவள் அபினவின் கையை விட்டு இருக்கவில்லை அபினவின் உடலுக்குள்ளோ பல ரோலர் கோஸ்டர்கள் குடுகுடுவென ஓடியது கையை எழுத்தால் அவளும் கையுடன் சேர்ந்து வருவாள் என்று அவன் என்ன கனவா கண்டான் மைத்ரேயிக்கும் அதிர்ச்சிதான் அதைவிட அபினவின் செய்கையில் உள்ளுக்குள் கோபம் எரிமலையாய் வெடித்து சிதறியது வேக மூச்சுக்களை எடுத்தவள் உடனே தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு அபினவின் மேலிருந்து பிரிந்து அவன் கையை விட்டுவிட்டு ஓரொடி பின்னோக்கி சென்றாள் அபினவோ தடுத்தடுக்கும் தன் இதயத்தை கட்டுப்படுத்தியபடி சாரி 
நான் என் கையை தான் எழுத்தேன் சாரி மேடம் என்று அவன் பேசி முடித்த மறுநொடி மைத்ரேயின் கையில் இருந்த ஐந்து விரல்களும் அவன் கண்ணத்தில் தன் திடத்தினை அழுந்த பதித்து முடித்திருந்தது என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல பெரிய மன்மதனு நினைப்ப உனக்கு ரூமுக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் உன்னை என்ன கட்டாயப்படுத்தி உன் கூட குடும்பமா நடத்த போறேனா நான் சென்ஸ் சே நானே இவ்வளவு டென்ஷன்ல இருக்கேன் தெரியுமா அத பத்தி சொல்ல கூப்பிட்டா என்னெல்லாம் பண்ற என்ன பார்த்தா உனக்கு என்ன ஆலையிற போலவா இருக்கு என்றவள் தன் காலில் இருந்த செருப்பை காட்டி இன்னைக்குதான் புரிஞ்சுது நீ இதுக்கு கூட சமம் இல்லைன்னு நீ எப்படி வேணா இரு யாரு வேண்டாம்னு சொன்னா ஆனா என்ன இவ்வளவு சீப்பா நினைக்கும் அளவுக்கு உனக்கு யார் கொடுத்தா தைரியம் என்றவள் அவனின் திகைத்த முகத்தை பார்த்து மேலும் நீ பொறுக்கியா இருக்கனால ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் பொறுக்கின்னு நினைப்பியாடா பொறுக்கி என்றாள் அழுத்தமாக அவள் அடித்ததை விட செருப்புடன் ஒப்பிட்டதை விட அந்த பொறுக்கி என்ற அழைப்பு அவனை அதிகமாக ஆழமாக தாக்கியது அது அவனுக்கே அவன் அவளிடம் முன்னொரு நாளில் கொடுத்து கொண்டு பட்டமாயிற்றே அபினவிற்கு பேச்சே வரவில்லை ஒரே அவமானமாக இருந்தது என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் ஊமையாகி விட்டான் காதல் காற்றை போல் என்று சுலபமாக சொல்லலாம் ஆனால் அந்த காதல் காற்றை கூட உயிர் உள்ளவரை சுவாசிக்கும் தகுதியை இன்று அந்தஸ்தும் பணமும் தானே நிர்ணயிக்கின்றது தங்க தொட்டிலில் வைத்து வளர்க்கப்பட்டவளுக்கு எங்கிருந்து அதெல்லாம் தெரியும் துருவிற்கோ மகிழ்மதிக்கோ மைத்ரேயிக்கோ காதல் தான் பெரிது ஆனால் அபினவை போன்றோருக்கு தானே தெரியும் காதலை விட முக்கிய போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய உள்ளது என்று வைத்துப்பாடு ஒரு பக்கம் அதை தாண்டி முன்னேறி வந்தாலும் சக மனிதனை மட்டம் தட்ட பயன்படுத்தும் பிறப்பின் தகுதி அந்த பரம்பரை இந்த பரம்பரை என்று நசுகுவது என பல அபினவின் கன்றிய முகத்தை பார்த்த மைத்ரேயி என்ன நினைத்தாளோ நான் என் ரூமுக்கு போறேன் என்று விட்டு சென்று விட்டாள் பத்து நிமிடங்கள் கடந்திருக்கும் அவன் நிச்சயம் மைத்ரியை அப்படி நினைக்கவில்லை அதற்காகவே வேறு வழியின்றி மேசை மீது இருந்த மாத்திரையை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று அவள் அறையின் கதவை தட்டினான் ஒரு சில வினாடிகள் கழித்து வந்து கதவை திறந்தாள் அதற்குள் மைத்ரியின் கண்கள் முழுக்க சிவந்து முகமோ வீங்கிவிட்டு இருந்தது அதில் தன்னையே நொந்தவன் உங்கள சத்தியமா அந்த மாதிரி நான் தப்பா நினைக்கல மேடம் ஏதோ புத்தி இல்லாம அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டேன் சாரி நீங்க சொல்ல வேண்டியதை இப்போ விருப்பம் இருந்தா சொல்லுங்க முதல்ல இத போட்டுக்கோங்க என்றான் மாத்திரையை நீட்டி பொறுமையாக அபினவின் கண்ணத்தில் அவளின் கைரேகையுடன் இருந்த சில இரத்த கரையை பார்த்தவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவன் கையில் இருந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்து அவனுக்கு வழிவிட்டாள் உள்ளே வந்த அபினவ் அமைதியாக நின்றான் மைத்ரேயி அங்கிருந்த சோபாவை காட்டி அதில் அவனை அமர சொல்லிவிட்டு மாத்திரையை விழுங்கிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரேன் வந்து சொல்றேன் என்று விட்டு பாத்ரூமுக்குள் சென்றவள் அவளின் மானங்கிட்ட மனத்திற்கு கடிவாளம் போட முடியாத இயலாமையும் ஆத்திரத்தையும் அதில் உண்டான ஆதங்கத்தின் எச்சமான அழுகையும் அடிப்படாத கையால் நீரை அள்ளி எடுத்து பல முறை முகத்தில் அடித்து அடக்கினாள் அது அடங்கியதும் உடனே துருவை பற்றிய எண்ணங்கள் மேலெழுந்தது உடனே முகத்தையும் கையையும் துடைத்தபடி வெளிவந்தாள் உள்ளே சென்ற மைத்ரேயை காணாமல் அபினவ் கதவையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் வந்தவள் படப்படவென துருவின் பிரச்சனையை கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டாள் அங்கு துருவோ கட்டாயத்தின் பேரில் மருத்துவமனையில் கொடுத்த மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டு படுத்து விட்டான் விரைவில் குணமாக அதிக டோஸ் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது அது அவனை மேலும் எதுவும் சிந்திக்க விடாமல் மயக்கமடைய செய்துவிட்டு இருந்தது வசந்தரா தேவிக்கோ கால்கள் தரையில் பாவவில்லை அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று சத்தியம் செய்து சொன்னால் கூட யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் அன்று இரவே யவன ராணியை ருக்மணியுடன் சென்று சந்தித்து வசந்தரா திருமண ஏற்பாட்டை குறித்து கூறினார் யவன ராணிக்கு நெஞ்சே நிறைந்து விட்டது அவர் சற்றும் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை மேலும் அவரிடம் பேசிவிட்டு கிளம்பியவர் அடுத்தடுத்து ஜெட் வேகத்தில் செயல்பட ஆரம்பித்தார் துருவின் திருமணம் குறித்த அறிக்கையை அடுத்து வெளியிட்டார் சொந்தங்கள் அனைவரும் தொலைபேசியில் அழைத்து தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாது போனதால் துருவிற்கு அவசர திருமணம் என்றும் நேரில் வந்து அழைக்க முடியாது போனதுக்கு வருத்தமும் தெரிவித்துவிட்டு வைத்தார் யாருக்கும் எதிர்க்கும் சந்தேகம் இல்லாத வகையில் வசுந்தரா முன்னோக்கி சென்றார் பலராம் சக்கரவர்த்திக்கு இத்தகவல் மிகுந்த அதிர்ச்சி அதிலும் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலை விடிந்ததும் அரண்மனையை தயார் செய்ய கான்ட்ராக்ட்காரர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்களுடன் வந்து இறங்கி வேலையை ஆரம்பித்து விட்டனர் காலை செய்திகளின் மூலம் மாநிலம் முழுக்க பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் திருமண செய்தி மற்றும் பதவியேற்பு விழா பற்றிய அறிவிப்பு பரவி நறுமணம் கமழத் தொடங்கிவிட்டது அதே நேரம் எடின்புரோ நேரப்படி அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் மகிழ்மதியின் செல் பூட்டு திறக்கப்பட்டது 
லேசாக அணைத்தபடி படித்து கிடந்தவளுக்கு எந்த அறவமும் கேட்கவில்லை அவள் அருகில் வந்த பெண் காவலர் அவளை விசாரணை அறைக்கு செல்ல வேண்டும் என எழுப்பினார் கண்ணில் தோன்றிய மரண பயத்துடன் பாறையாக கனத்த தன் உடலை தூக்கிக் கொண்டு மகிழ்மதி அவரை பின்தொடர்ந்தாள் மகிழ்மதியை அழைத்து சென்றவர்களோ அவளை ஒரு மேடையில் நிற்க வைத்து கைகள் இரண்டையும் தூக்கி மேலே கட்டி வைத்து விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் அவளுக்கோ கால்கள் மிகவும் வலித்தது நிற்க முடியாது துவண்டாள் அரை தூக்கத்தில் எழுந்தவளுக்கு தலையோ இமயமலையாய் கனத்தது முதலில் பொறுமையாக ஆரம்பமான விசாரணை நேரமாக சூடு பிடித்தது பொழுதும் நன்றாக விடிந்துவிட்டது மகிழ்மதியோ தெரியவில்லை தெரியாது நான் பண்ணவில்லை என்ற பதிலைத்தான் மாற்றி மாற்றி சொன்னபடி துவண்டு கொண்டு இருந்தாள் விடிய தொடங்கியதும் மகிழ்மதிக்காக ருத்ரன் அங்கங்கு ஏற்பாடு செய்தபடி கலவரம் வெடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது காலை எட்டு மணி அளவில் மகிழ்மதியோ முற்றிலும் சோர்ந்து போய் தொய்ந்து நின்று விட்டாள் உடலில் ஒரு பாகம் விடாமல் வலி அடுத்தடுத்து அவளிடம் கேட்ட கேள்விகள் எதற்கும் அவள் வாயை திறக்கவில்லை பண்ணுவதை பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் என அழுத்து போய் விட்டு விட்டாள் உடலில் ஏது பாவம் அவளுக்கு பலம் கண்ணிமைகளை அசைக்க கூட அவளுக்கு தெம்பு இல்லாது போனது இதில் எங்கிருந்து வாயை திறப்பது விட்டு விடுவார்களா அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவளது கட்டுக்கள் விடுவிக்கப்பட்டது அவ்வளவு நேரமும் கைகளில் பிணைக்கப்பட்டு இருந்த சங்கிலிகளின் துணையுடன் தான் நின்று இருந்தாள் எப்பொழுதோ அவளின் உடலுக்கு நிற்கும் வலி இல்லாது போய்விட்டது மனதிலும் தெம்பு இல்லை உடலிலும் அவளுக்கு தெம்பு இல்லை சங்கிலிகள் அவிழ்க்கப்பட்டதும் கீழே புத்தன தோய்ந்தாள் அவளை விழவிடாது பிடித்த காவலர் அவளை அருகில் இருந்த அறைக்கு இழுத்து சென்று அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர வைத்து மீண்டும் கை கால்களை பிணைக்க ஆரம்பித்தனர் சங்கிலிகள் இல்லை என்றால் மட்டும் என்ன அவள் எழுந்து ஓடவா போகின்றாள் அருகில் இருந்த பல ஒயர்கள் மற்றும் அது இதுவென ஏதேதோ விதவிதமான இருந்த கருவிகளை தன் மங்கிய கண்களால் பாவை அவள் பார்த்தாள் அது கொடுத்த பயத்தில் உடனே மயங்கிவிடு என்று உடல் கட்டளையிட்டாலும் முயன்று மயங்காமல் முழித்தே இருந்தாள் அடுத்த சில வினாடிகளில் அவளின் காலுக்கு அடியில் நீல் வடிவில் ஆன டப் ஒன்று நீருடன் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது எதற்கு அது என்ற பாவை அவளுக்கு சற்றும் விளங்கவில்லை அந்நீர் நேரமாக மாக ஜில்லென மாற தொடங்கியது அதில் பொருத்தப்பட்ட டிவைஸின் மூலம் நீரின் வெப்பநிலை மைனஸை நோக்கி நகரத் தொடங்கியது ஆரம்பத்தில் சில வினாடிகளுக்கு அவளின் காலில் இருந்த வலிக்கு அது இதமாகவே இருந்தது ஒருவேளை கால் வலியை குறைக்கத்தான் இதுவோ என தவறாக நினைத்து சந்தோஷப்பட்டாள் அந்த சந்தோஷத்திற்கு ஆயுட்காலம் சில நிமிடங்களே அதன் பிறகு உயிர் வலியை அவளின் பாதங்களின் மூலம் உணரத் தொடங்கினாள் பிளீஸ் ரொம்ப வலிக்குது என்னால முடியல ப்ராமிஸ எனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று கத்தினாள் உடலோ விடவிடவென நடுங்க ஆரம்பித்தது ஜிலுப்பை தாங்க முடியாது அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவளுக்கு கால் என்ற ஒரு உறுப்பு உள்ளதா என்னும் வகையில் மறுத்து போக தொடங்கியது கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடங்கள் தான் கடந்து இருக்கும் அவ்வளவுதான் இனி அவள் கால்களில் உள்ள செல்கள் உயிரிழக்க தொடங்கிவிடும் என்ற நிலையை தொடப்போகவும் இனி தன்னால் நடக்க முடியாது என்று பாவையவள் மறுக்க தொடங்கிய கணம் நேரத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்த அக்காவலர் பட்டன கீழே இருந்த ஐஸ் வாட்டர் டப்பை அகற்றிவிட்டு அதே இடத்தில் கீழே ட உடலுக்கு சூட்டை ஏற்றும் ஹீட்டர் போன்ற டிவைஸை விரைந்து வைத்து விட்டார் அவளின் பாதங்களில் மெல்ல உணர்வுகள் வர ஆரம்பித்தது முன்பு அவளுக்கு இருந்த வலி கூட இப்பொழுது குறைந்துவிட்டதை போல் தோன்றியது ஆனால் மகிழ்மதியோ உள்ளுக்குள் மிகவும் பயந்துவிட்டு இருந்தாள் இன்னும் அவளின் தேகம் அவளின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாது விடவிடவென நடுங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது கால் மணி நேரத்திற்கு பிறகு அருகில் இருந்த அக்காவலர் அவளுக்கு மிகவும் இனிப்பான பானம் ஒன்றை ஸ்ட்ரா போட்டு குடிக்க சொல்லி அவள் வாயில் வைத்து குடிக்க வைத்தார் உயிர் பசி இருந்தாலும் அவளுக்கு அதனை பருகும் சக்தி கூட இல்லாது போனது மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி அதனை முழங்கினாள் அதில் கலக்கப்பட்டு இருந்த எனர்ஜி பூஸ்டிங் பொருட்களால் உடனே அவளின் உடலுக்கு தெம்பு வர தொடங்கியது அதாவது அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் அளவிற்கு கிடைத்த தெம்பை வைத்து அவளோ மீண்டும் பயத்தில் முணங்க ஆரம்பித்தாள் உடனே அக்காவலர் அவளுக்கு அருகில் ஒரு நாற்காலியை போட்டு அமர்ந்து சொல்லு யார்கிட்ட இருந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் வாங்கின என்றபடி பொறுமையாக அவளின் கையை பிடித்து அழகாக அவள் நீளமாக வளர்த்து பராமரித்து வைத்திருந்த ஒவ்வொரு நகங்களாக வடிவாக ஆரம்பத்தில் வெட்டத் தொடங்கினார் அவரின் தொடை மீது இருந்த சிறிய பிளக்கர் போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஆயுதத்தை பார்த்தவளுக்கு இதயம் தொண்டை வரை வந்து அடைத்தது 
ஹானஸ்டா எனக்கு எதுவும் தெரியாது லாரா தான் வந்து வச்சிருக்கா எல்லாத்தையும் ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உடம்பு ரொம்ப வலிக்குது எனக்கு சுத்தமா முடியல என்றான் குரல் தந்தி அடிக்க அக்காவலரோ பொறுமையாக அவளின் மறுக்கையை பிடித்து அதில் இருந்த நகங்களையும் வெட்டியபடி இதுவரை எத்தனை வெப்பன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க என்றார் மகிழ்மதியோ பயத்தில் பொறுமை இழந்து நான் தான் தெரியாதுன்னு சொல்றேன் இல்லை நீங்க என்ன பண்ணாலும் என்னோட பதில் எனக்கு தெரியாது என்பதுதான் என்றாள் அதற்கு அக்காவலர் உடனே என்ன பண்ணாலுமா இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்போ பண்ணிட வேண்டியதுதான் என்றபடி கையில் இருந்த நெயில் கட்டரை கீழே வைத்துவிட்டு பிளக்கரை கொரடு போன்ற அமைப்புடையது எடுத்து அவளின் கட்டை விரலில் இருந்த நகத்தின் மீது வைத்தார் அதை பார்த்த மகிழ்மதிக்கு அடி வயிற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயமே உருவாகியது அவளின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்த அக்காவலர் இப்போ என்ன சொல்ற என்றார் ஒரு கணம் நிமிர்ந்து அக்காவலரின் முகத்தை பார்த்த மகிழ்மதி உங்க ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க குட் லக் என்றாள் விரக்தியாக அதற்கு அக்காவலரோ என்ன என்ன சொன்ன மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிய அதையெல்லாம் இப்போ விட்டுட்ட போல குட் அதுதான் எங்களுக்கும் வேண்டும் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் விஷஸ் யூ பிளடி என்றபடி அவளின் நகத்தில் வைத்து அழுத்தி பிடிக்க மகிழ்மதியோ பயத்தில் தன் இரு கண்களையும் இருக்க மூடி கொண்டாள் உடல் முழுவதும் ஏற்கனவே நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தது இதில் இன்னும் தூக்கி போட ஆரம்பித்து விட்டது அக்காவலரோ இன்னும் டைம் இருக்கு உன் வாயத்தர என்றபடி டென் நயன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் என என்ன ஆரம்பிக்க வரப்போகும் வழியை நினைத்து பயந்தவள் எனக்கு ப்ராமிஸா எதுவும் தெரியாது என அழுது கதறியபடி தன் கையை இழுக்க முற்பட்டாள் உடம்பு பிடியில் இருந்து அவள் கையை அவளால் என்ன முயன்றும் ஒரு மயிரிழை கூட அசைக்க முடியவில்லை ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ எங்க நோ 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 என கத்தியவள் தன் இரு கண்களையும் இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டாள் சோ சாரி என்ற அக்காவலரோ ஒரு அழுத்து அழுத்த அவ்வரையின் கதவு பட்டன திறக்கப்பட்டது யாரது என அக்காவலர் உடனே திரும்பி பார்க்க ஒன் செக் கம் அவுட் என்றார் கதவை திறந்து உள்ளே வந்தவர் உடனே எழுந்தபடி அக்காவலர் மகிழ்மதியின் கண்ணத்தை தட்டி யோ சோ லக்கி இன்னும் டைம் இருக்கு போயிட்டு வர வந்ததும் உண்மையை சொல்லு என்றபடி வெளியே சென்றார் ருத்ரன் ஏற்பாடு செய்தபடி அங்கங்கு திடீரென வெடித்து சிதற ஆரம்பித்து இருந்த மக்களின் போராட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு நாட்டு மக்கள் காட்டும் எதிர்ப்பையும் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கட்டுப்படுத்தும் வழி தெரியாது போனது அதன் பலனாக கோர்ட்டில் இருந்து மகிழ்மதியின் விசாரணையை ஒத்திவைக்கும்படி அவசர உத்தரவு திங்கட்கிழமை கோர்ட்டில் மறு விசாரணை அதன் பிறகுதான் சிறையில் அவளுக்கான விசாரணை குறித்த அறிவிப்பு என்ற அறிக்கையும் வெளிவந்தது சில பல நிமிடங்கள் கடந்தும் அவளை விட்டு சென்ற அக்காவலர் திரும்பி வரவில்லை மகிழ்மதிக்கு அதற்கு சந்தோஷப்படுவதா இல்லை துக்கப்படுவதா என தெரியவில்லை மெல்ல தன் கைவிரல்கள் திருப்பி திருப்பி பார்த்தபடி நெருப்பின் மீது அமர்ந்திருப்பதை போன்று ஒவ்வொரு வினாடியும் தகித்து கொண்டு கடத்தினாள் இதோ வந்து விடுவான் என் விரலில் உள்ள நகங்களை ஒவ்வொன்றாக கேள்வி கேட்டு பிடுங்கி எடுத்து விடுவான் ஐயோ நெயில் கட்டரில் சின்னதாக தெரியாமல் கட் செய்து விட்டால் கூட என்னால் வலி தாங்க முடியாதே என ஹிருதயம் படப்படக்க அஞ்சி நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தாள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி இதோ கதவு பட்டன மீண்டும் திறக்கப்பட்டது அதை உணர்ந்த மகிழ்மதியின் இதயம் வெடித்து சிதறியது தன் கண்களையும் கைவிரல்களையும் அழுந்த மூடியவள் பயத்தில் அப்படியே உறைந்து விட்டாள் அவள் காதில் பல காலணிகளின் சத்தம் கேட்டது அதை உணர்ந்தவளுக்கோ பல பேர் சேர்ந்து தன்னை விசாரணை செய்ய போகின்றனரா என பயந்து போய் சட்டென திரும்பினாள் அங்கு சற்று முன் சென்ற அந்த ஆண் காவலர் உடன் இரு பெண் காவலர் மற்றும் அட்வைசர் பெண் என நால்வர் வந்து கொண்டு இருந்தனர் எதற்கு இத்தனை பேர் என்று இன்னும் பயத்திலேயே தான் மகிழ்மதி இருந்தாள் உறைந்து போய் கிடந்தவளை நெருங்கிய அந்த ஆண் காவலர் அவளின் கையை மற்றும் காலினை பிணைத்து இருந்த சங்கிலியின் பூட்டை தன்னிடம் இருந்த சாவி கொண்டு திறந்து விட்டுவிட்டு வெளியே சென்று விட்டார் யாரும் எதுவும் அவளிடம் பேசவில்லை அவ்விரு பெண் காவலரும் அவளை எழ வைத்து எப்படியோ அவளை நடக்க வைத்து அவளின் அறையில் விட்டுவிட்டு சென்றனர் உடன் இப்பொழுது அந்த அட்வைசர் பெண் மட்டுமே அவர் எடுத்து வந்த மருந்தை அவளின் பாதங்கள் கைகள் மற்றும் கால்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் தாராளமாக போட்டுவிட்டபடியே பாருமா இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா எப்படியும் உனக்கு ஜெயில் தண்டனை நிச்சயம் ஆகிடுச்சு உண்மை சொல்லிட்டு அடி வாங்காம உன் காலத்தை ஜெயில கடத்த வேண்டியது தானே இந்த காயம் சரியானதும் திரும்ப திரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க என்றார் மகிழ்மதிக்கு 
காயம் சரியாகும் வரை தனக்கு ஓய்வா என்ற மகிழ்ச்சி அவளையும் மீறி எட்டி பார்த்தது அவளுக்கான உணவு அவளின் அறைக்கு வந்தது அதை வாங்கி வந்து கொடுத்த அந்த அட்வைசர் பெண் பொறுமையாக அவள் உண்ணும் வரை உடன் இருந்தார் மகிழ்மதிக்கோ விரல்கள் எல்லாம் பயங்கர வலி இருந்தும் அந்த உணவை ஸ்பூனில் அள்ளி எடுத்தவள் லபக் லபக் என பிள்ளை உண்டானவள் போல் கொலை பசியில் விழுங்கினாள் நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு வயிறு நிரம்ப உண்டு முடித்தாள் அடுத்து அந்த அட்வைசர் பெண் இரண்டு மாத்திரைகளை அவளுக்கு நீருடன் சேர்த்து கொடுத்து அதை அவள் மெழுங்கியதும் அவளை படுக்க சொல்லிவிட்டு வெளியே பூட்டி கொண்டு சென்று விட்டார் எதை பற்றியும் நினைக்க முடியாத அளவு மகிழ்மதியின் உடலில் வலியும் சோர்வும் உடனே படுத்தவள் தூங்கிவிட்டாள் அவளுக்கு நேர்மாறாய் அங்கு சிலர் நெருப்பில் குளித்துக் கொண்டு இருந்தனர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு உலகில் என்ன நடக்கிறது தனக்கு என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை எதுவும் அறியாமல் த்ருவ் ஆழ்ந்த நித்திரையில் மருந்துகளின் விளைவால் இருந்தான் அதே ஆழ்ந்த நித்திரைக்கு பல நரங்களை பார்த்துவிட்டுதான் மகிழ்மதியும் சென்று இருந்தாள் ஆனால் அவளை விட்டு சனி த்ருவின் காலை மறுகணமே சுற்றி கொண்டது அவனுக்கான சோதனை காலம் ஆரம்பமாகி விட்டிருந்தது வேத நாயகம் த்ருவை எழுப்பினார் நீண்ட நேரம் கழித்து எழுந்தவன் சுற்றம் உணர்ந்து மணியை பார்த்து பதறிவிட்டான் என்ன காரியம் செய்துவிட்டான் வேத நாயகமோ திருவிடம் ஏர்போர்ட்டிற்கு கிளம்ப வேண்டும் அதன் முன்பு இதில் உங்கள் கையெழுத்து வேண்டும் என்றார் புது லாயர் மூலம் இதுவரை மகிழ்மதி மற்றும் துருவிற்கான உறவு முறைகள் குறித்தும் அவள் இந்திய பெண் மற்றும் அவளின் குடும்பம் நல்ல புகழ் பெற்றது என்ற அடிப்படையில் துருவ் நட்பாக பழகியதாக அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்து இருந்தனர் கோட்டிற்கு அனுப்ப துருவின் போனில் இருந்த மகிழ்மதி குறித்த தகவல்கள் அனைத்தையும் இரவே பேக்கப் எடுக்க முடியாத அளவிற்கு அழித்து முடித்து இருந்தனர் த்ருவ் தூங்கிய நேரத்தில் மேலும் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அனைத்தும் மளமளவென நடந்து முடிந்துவிட்டு இருந்தது வேத நாயகம் நீட்டிய டாக்குமெண்டை வாங்கி படித்து பார்த்த த்ருவ் வேறு வழியின்றி அதில் கீழே கையெழுத்து போட்டுவிட்டு திரும்ப கொடுத்தான் வேத நாயகம் ஏர்போர்ட்டிற்கு திருமணத்திற்கு கிளம்புவது குறித்து வசந்தரா சொல்ல சொன்னதை கூறியதும் த்ருவிற்கு இதயமெங்கும் வலி பாரம் கூடியது இனி யோசித்து என்ன செய்வது மகிழ்மதி இல்லாமல் அவனால் நிச்சயம் வாழ முடியாது ஆனால் அவன் அவளை விடாவிட்டால் அவளே இல்லாது போகும் சூழல் என்று தன்னுடைய பொருள் ஒன்று தன்னிடம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு எங்காவது பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இரண்டில் ஒரு முடிவு நிச்சயம் எடுத்தே ஆக வேண்டுமே இல்லை பொருளே அழிந்து போகுமே கிளம்பும் முன்பு கடைசியாக மகிழ்மதியை ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தவன் லாயரிடம் இன்றைக்கான விசிட்டிங் டைமை கேட்க சொன்னான் இதனை வேத நாயகம் மூலம் சிறிது நேரத்தில் அறிந்த வசுந்தரா தேவியோ உடனே த்ருவ் அங்கு செல்ல தடை விதித்தார் த்ருவை மொத்தமாக அங்கிருந்தபடியே வசுந்தரா தேவி சிறையெடுத்து அவர் போடும் தாளத்திற்கு அவனை நடனமாட வைத்துவிட்டார் லாயர் கேட்டுவிட்டு த்ருவை அழைத்து மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு மகிழ்மதியை பார்க்க விசிட்டிங் டைம் என கூறிவிட்டு வைத்தார் அதை கேட்டதும் த்ருவ் வசுந்தராவிடம் கெஞ்சோ கெஞ்சி என கெஞ்சி அவளை பார்த்துவிட்டு நேராக ஏர்போர்ட்டிற்கு சென்று விடுவதாக பல சத்தியம் செய்து மன்றாடினான் ஏற்கனவே துருவின் உடல்நிலை வேறு சரியாக இல்லை காலில் உள்ள காயத்தினாலும் சரியான ஓய்வு மற்றும் உணவு இல்லாததாலும் அதை மனதில் கொண்டு வசந்தரா வேறு வழியின்றி துருவிற்கு பல நிபந்தனைகளை விதித்து விட்டு அவனை அனுப்ப சம்மதித்தார் துருவ் எழுந்து கிளம்ப குளிக்க சென்றான் அதே நேரம் மைத்திரிக்கு அழைத்த வசுந்தரா ஒன்றும் தெரியாதது போலவே அவளிடம் நன்றாக பேசி துருவிற்கு அவசரமாக தன் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி நடத்தவிருக்கும் திருமணத்தை பற்றி அவளிடம் கூறி துருவுடன் கிளம்பி வர சொன்னார் உடன் ருக்மணியும் அவளிடம் ஒரே சந்தோஷமாக பேசினார் மைத்ரேயிக்கோ வரும் மாத்திரத்திற்கு வசுந்தராவை கண்ணம் கண்ணமாக விட்டால் அரைந்து தள்ளிவிடுவாள் மனதில் தோன்றும் வண்ணமயமான வார்த்தைகளை தொண்டையை விட்டு வெளியே தாண்ட விடாது சிரமப்பட்டு தடுத்தவள் துருவிற்கு திருமணமா சொல்லவே இல்லையே மகிழ்மதிய துருவ் காதலித்தானே என ஒன்றும் தெரியாதவள் போல் அதிர்ச்சியாக கேட்டாள் நிச்சயம் மைத்ரேக்கு துருவின் காதல் விஷயம் தெரிந்து இருக்கும் என வசுந்தரா தேவி முன்பே கணித்து அதற்கு தகுந்தவாறு தயாராகத்தான் இருந்தார் மைத்ரேயையும் அதனால் தான் கேட்டாள் அதற்கு வசந்தரா மைத்துமா அந்த பொண்ணை பத்தி இனி எதுவும் பேச வேண்டாம்டா உனக்குதான் துருவோட குணம் தெரியுமே கொஞ்சமும் தகுதி தரம் பார்க்க அவனுக்கு தெரியாது ஏதோ தலைக்கு வந்தது தலப்பாவோட போச்சு துருவும் புரிஞ்சுகிட்டான்டா உனக்கு துருவோட வாழ்க்கைதானடா முக்கியம் என நயமாக நாக்கில் தேன் தடவி பேசினார் இறுதியில் மைத்ரேயி சந்தோஷமாத்த அவனுடன் வந்து விடுகிறேன் என்று விட்டு வைத்தாள் உடன் இருந்த அபினவும் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தான் 
முன்தினம் எவ்வளவோ அவர்கள் இருவரும் எல்லா வகையிலும் யோசித்து பார்த்து சில முறைகளை செயல்படுத்தலாமா என்ற யோசனையிலேயே இருந்தனர் அபினவும் சென்று மைத்ரேயை வாங்கி வர சொன்ன பொருட்களை வாங்கி வந்தான் பாவம் எத்தனை முறைகளை யோசித்தாலும் அனைத்தும் நீரில் போட்ட கல்லாய் மூழ்கிவிடும் என்பதையும் எல்லாத்தையும் விட விதி அவர்கள் இருவருக்குமே துருவ் மற்றும் மகிழ்மதிக்கு கொஞ்சமும் குறையாமல் சதி செய்ய உள்ளது என்பதை அறியாமல் துருவிற்காக தலையை பீத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் வசுந்தர பேசி முடித்ததும் மைத்ரேயி உடனே துருவிற்கு அழைத்தாள் அவனுக்கு உடல் வேறு எவ்வாறு உள்ளது என தெரியவில்லையே இம்முறையும் வேதநாயகம்தான் போனை எடுத்தது எடுத்தவர் துருவ் பாத்ரூமில் உள்ளதாகவும் மகிழ்மதியை பார்த்துவிட்டு நேராக ஏர்போர்ட்டிற்கு வந்து விடுவதாகவும் கூறிவிட்டு அவளை நேராக ஏர்போர்ட்டிற்கு வந்து விடவும் துருவ் கூறியதாக கூறிவிட்டு வைத்தான் மைத்ரேய்க்கோ கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை இதோ துருவ் கிளம்பி மகிழ்மதியை காண சென்று கொண்டு உள்ளான் அவனுடைய பழைய பாதுகாவலர்கள் யாரும் அவனுடன் வரவில்லை அனைவருமே புது ஆட்கள் எதிரிகள் என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் வளர்ந்தவன் துரோகம் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியாதவன் அவனை பெற்ற தாய் பின்னிய சதிவலையில் மொத்தமாக விழுந்துவிட்டான் மேலும் வழிதான் அவனுக்கு இல்லாமல் போனது மகிழ்மதியின் அறைக்குள் பூட்டை திறந்து கொண்டு வந்த அட்வைசர் பெண்மணி அவளை எழுப்பினார் விசிட்டர் வரும் நேரமென நீண்ட தினங்களுக்கு பின் சில மணி நேரங்களாவது தொடர்ந்து நன்றாக தூங்கிய மகிழ்மதி உடனே எழுந்து அமர்ந்தாள் அவள் முகமே கொஞ்சம் தெளிந்து காணப்பட்டது அவர் அவளுக்கு மதிய உணவையும் மாத்திரையும் கொடுத்தார் மகிழ்மதி நேற்று துருவ் வந்ததால் இன்று நிச்சயம் ஹரிதான் வருவார் என நினைத்து எழுந்து சென்று முகத்தை கழுவிவிட்டு வந்தாள் அவள் வந்ததும் அந்த அட்வைசர் பெண் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷனை அவளுக்கு சீக்கிரம் காயங்கள் சரியாக போட்டுவிட்டு இன்னும் சில நிமிடங்கள் உள்ளது வெயிட் பண்ணுங்க என்று விட்டு சென்றார் மகிழ்மதிக்கு அழுவதா சிரிப்பதா தெரியவில்லை இறைச்சிக்கு விலங்குகளை நன்றாக உணவு போட்டு வளர்த்து ஒரு நாள் வெட்டி அதனை உண்பார்களே அதே போல்தான் தன்னிலை என நினைத்தாள் அவர்களை அவளுக்கு காயத்தை தருகின்றனர் மீண்டும் அதனை சரி செய்து அடுத்த காயத்தை தரப்போகின்றனர் என்றே நினைத்தாள் காரணம்தான் அவளுக்கு சொல்லப்படவில்லையே துருவோ கொஞ்சம் கூட உயிர்ப்பே இல்லாது ஜெயிலிற்குள் நோட்டில் கையெழுத்து வைத்துவிட்டு சென்றான் செல்லும் முன்பு கூட வசுந்தரா அவனிடம் பேசி எச்சரிக்கை விடுத்துவிட்டுதான் விட்டார் இதோ துருவின் முன்பு மகிழ்மதி அவளோ ஹரிதான் வருவார் என நினைத்தால் மீண்டும் துருவ் நேற்றை கிளிப்பிள்ளைக்கு சொல்லுவது போல் எத்தனை முறை அவனிடம் சொல்லி அனுப்பினாள் மீண்டும் அவனே வந்து நின்றாள் என்ன செய்வாள் நொந்து போய்விட்டாள் எது ஏன் இப்படி பண்றீங்க நேத்து எத்தனை தடவை உங்ககிட்ட சொன்ன திரும்ப ஏன் வந்தீங்க டேட பாக்கணும் போல வேற எனக்கு இருந்துச்சு அவருக்கும் அப்படித்தானே இருக்கும் கிளவுங்க முதல இன்னைக்கு விசிட்டிங் டைமே வேஸ்ட் என்றால் சிடு சிடுவென மகிழ்மதி பேசுவதை கேட்ட துருவின் இதழோரம் ஒரு புன்னகை விரக்தியில் அதை கவனிக்காத மகிழ்மதி நான் போற என கோபமாக திரும்பி நடந்தாள் உடனே துருவ் இந்த முறை மட்டும் பேசு ஹாப்பி சத்தியமா திரும்ப உன்னை பார்க்க ஜெயிலுக்கு வரமாட்டேன் என்றான் மகிழ்மதி தான் விடுதலை ஆகி விடுவாளே என்ற எண்ணத்தில் அது புரியாத மகிழ்மதி அதிர்ந்து அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அதை பார்த்த துருவ் மனதில் வராத வராத சொல்றது வரலன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதும் இப்படி அதிர வேண்டியது உன்னை ஏண்டி நீயே இப்படி தண்டிச்சுக்கிற என நினைத்தான் மறு வினாடி மகிழ்மதி மீண்டும் விரைந்து வந்து துருவ் முன்பு நின்றாள் அவன்தான் இனி வரமாட்டேன் என்று விட்டானே துருவ் மெல்ல மகிழ்மதியின் விரல்களை தீண்டி கால் ரொம்ப வலிக்குதா பேபி கீழே உட்கார்ந்து பேசலாமாடா என்றான் மகிழ்மதிக்கு சட்டன கண்களில் இருந்து நீர் பெருக்கெடுத்தது இல்ல வேண்டாம் ஏதோ நீ கிளம்பு நான் செல்லுக்கு போறேன் அங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிறேன் என்றாள் துருவோ பயப்படாத பேபி சீக்கிரம் வெளி வந்துடுவடா என்றான் அவளின் கண்ணீரை தன் விரல் கொண்டு துடைத்து அதை கேட்ட மகிழ்மதிக்கு மீண்டும் வேதனை அதிகரித்தது காலையில் அந்த காவலர் மட்டும் ஒரு வினாடி கழித்து வந்து இருந்தாள் என்று நினைத்தவளுக்கு தேகமே திடுக்கிட்டு தூக்கி போட்டது அதை பார்த்த துருவ் பதட்டமாக ஏண்டா பேபி என்ன ஆச்சுமா இன்னைக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருந்துச்சாடா என்றான் அதில் மகிழ்மதிக்கு சட்டன கண் முன்னே காலையில் நடந்த காட்சிகள் தான் விரிந்தது அவளின் மிரண்ட முகத்தையே பார்த்தே ஏதோ நடந்துள்ளது என்பதை அறிந்த துருவோ சீக்கிரம் இந்தியா செல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மகிழ்மதி நிம்மதி ஆவாள் என்று நினைத்து கொண்டான் மகிழ்மதிக்கு துருவை அவளிடம் பிரித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மீண்டும் வந்துவிட்டது உடனே அதை பத்தி எதுவும் கேட்காத ஏதோ நான் தான் சொன்னேன் இல்லை எதுவும் மாறாது நான் சொன்னாலும் உன்னால தாங்க முடியாது ஏதோ அதை விட நீ என்ன முடிவு எடுத்திருக்க சொல்லு முதல்ல 
இந்தியா எப்ப போற முன்னாடி பார்த்த பெண்ணை வேற வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க இல்ல திரும்ப பேசி பாரு நல்ல பொண்ணா பாரு எதோ ரே மாதிரி உன் கூட நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க பொண்ணு கிடைச்சிட்டா நல்லது என்று பேசி கொண்டே போனாள் எதிரில் நிற்பவனின் மனம் அறியாது இறுதியில் துருவும் செம்ம பேபி நீ எப்படியெல்லாம் பேசுற உன் அளவுக்கு கடவுள் எனக்கு மன தைரியத்தை கொடுத்துருக்கலாம் ம் வெல் உன்னோட லவ்வ என்ன விட்டு கொடுத்து திரும்ப திரும்ப நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்டல இப்போ என்னோட லவ்வ நாம் ப்ரூவ் பண்ணணும்ல என்றான் ஒருவித குரலில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மகிழ்மதியின் இதயத்தை அனலில் பட்ட மெழுகாய் உருகி துடிக்க வைத்தது அவள் உடனே சாரி அது நான் எப்போ யாருக்கு என்ன பாவம் செய்தேனோ தெரியல இல்ல யார ஹர்ட் பண்ணேனோ தெரியல இப்படி பழி வாங்கிட்டாங்க என்னால உங்களுக்கு கஷ்டம் நான் உங்களை பார்க்காமலே இருந்திருக்கலாம் என்றாள் வருத்தமாக அதில் திருவிற்கோ பயங்கர குற்ற உணர்ச்சி அவனால் தானே இன்று அவளுக்கு இந்நிலை அப்பொழுது அங்கிருந்த காவலர் மணியாகிவிட்டது கிளம்புங்க என உடனே மகிழ்மதி போயிட்டு வாங்க எதோ நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் எப்பவும் உங்களை சுத்தி தான் இருப்பேன் அப்போ உங்களோட சந்தோஷத்தை நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும் சரியா என்றாள் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் எந்த அளவிற்கு அவள் மனம் பலமிழந்து மாறிவிட்டு இருந்தது வசந்தரா தேவி மீது திருவிற்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்தது காவலர் மீண்டும் நேரமாகி விட்டதை சொல்ல மகிழ்மதி அவசரமாக எது கொஞ்சம் கிட்ட வாங்களே என்றாள் எதற்கு என தெரியாமல் அவனும் முன்னோக்கி வர அவளும் சற்று எம்பி கம்பிகளுக்கு இடையே தெரிந்த இடைவெளியில் ஒன் லாஸ்ட் லிப்லாக் என அவனின் இதழ்களை தன் இதழ் கொண்டு தீண்டினாள் அவளின் மென் இதழ்களின் ஸ்பரிசத்தில் குறைந்து விட்டான் அவன் இதயமும் படப்படவென துடித்தது இது இறுதியாகிவிடுமா சில வினாடிகளில் விலகியவள் பொங்கி வரும் அழுகையை மறைத்து கொண்டு வி வில் சி ஈச் அதர் இன் நெக்ஸ்ட் லைஃப் எது குட் பை ஃபார் நவ் என்று விட்டு அவன் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் திரும்பி விடுவிடுவென நடந்து உள்ளே சென்று மறைந்து விட்டாள் மகிழ்மதி சென்ற பின்பும் த்ரூவ் அங்குதான் நின்று இருந்தான் சில நிமிடங்கள் கடந்து அங்கு வந்த காவலர் அவனை வெளியேறும்படி கூறினார் உயிரற்ற வெற்று உடலாக வெளிவந்தவன் காரில் ஏறி அமர்ந்தான் கார் நேராக ஏர்போர்ட்டிற்கு சென்றது அங்கு அவனுக்கு முன்பே மைத்ரியும் அபினவும் வந்து காத்திருந்தனர் போர்டிங் நேரம் வந்துவிட்டதால் உடனே கிளம்பிவிட்டனர் அப்பொழுது வெளிவந்து இருந்த திருவின் திருமண அறிக்கையை ருத்ரன் ஹரியிடம் காட்ட அதை பார்த்த ஹரிக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி நிச்சயம் இதன்பின் தன் மகள்தான் இருப்பாள் என நினைத்தார் திருவ் தான் ஹரியிடம் கூறியிருந்தானே அவனை மகிழ்மதி வர வேண்டாம் என்று திட்டியதையும் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ள சொல்லி வற்புறுத்தியதும் உடனே திருவிற்கு ஹரி அழைத்தார் அதுவோ தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளார் என்றது ஹரிக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு புறம் மகளின் காதலுக்காக மனம் துடித்தாலும் மறுபுறம் மகிழ்மதியின் இம்முடிவின் காரணமும் அவள் திருவின் மீது வைத்திருந்த காதலும் ஒரு நல்ல மனிதனாக அவரை திருவின் திருமணத்தை நிறுத்த விடாமல் நிறுத்தியது மகளின் வாழ்க்கைதான் கேள்விக்குறியாக உள்ளதே பிளைட்டிலும் மைத்ரியினால் திருவிடம் தனித்து எதுவும் முறையாட முடியவில்லை அமைதியாக அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் அங்கும் திருவிற்கு வேதநாயகம் மருந்தை கொடுத்துவிட அவனும் தூங்கியபடியே இந்தியா வந்து சேர்ந்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து சனிக்கிழமை பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் அவர்களின் விமானம் தரையிறங்கியது நாளைய திருமணத்திற்கான வேலைகள் முக்கால் வாசிக்கு மேல் முடிந்துவிட்டு இருந்தது ஏர்போர்ட்டிற்கு நேராக வசந்தரா வந்து அங்கிருந்து பலத்த கெடுபொடிகளுடனே இவர்களை அழைத்து சென்றார் வசந்தராவை பார்த்ததும் அபினவருக்கு திக்கென்று இருந்தது எப்படியும் ஏன் வந்தா என திட்டுவார் என்று நினைத்தான் அதிசயமாய் இருந்த டென்ஷனில் அவனை மனதில் எடுக்க மறந்துவிட்டு இருந்தார் மைத்ரேயி அங்கிருந்து அவளின் இல்லத்திற்கு செல்கின்றேன் என்றாள் வசந்தராவோ மைத்துமா ருக்கு அங்க நம்ம வீட்டுல தாண்டா இருக்கா நீ எங்க கூடவே வா உனக்கும் ட்ரெஸ் வேற ரெடி பண்ணணுமில்ல த்ரூவ் கூட நீ தானடா இருக்கணும் என்றவர் ருக்மணியை அழைத்து அவளிடம் பேச சொன்னார் வசந்தராவிடம் மயங்கி கிடந்த ருக்மணியும் மைத்ரேயை விடவில்லை அத்தனை கோடி மதிப்புள்ள சொகுசான அந்த ஹெலிகாப்டரில் செல்லும் பயணம் ஏனோ இவர்கள் அனைவருக்கும் பலியிட கைதிகளை அழைத்து செல்லும் பயணம் போலவே இருந்தது த்ரூவ் மனதில் இப்படித்தானே மகிழ்மதிக்கு இருந்திருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டவன் மனதில் மகிழ்மதியை பற்றிய எண்ணங்களே அருகில் இருந்த வசந்தராவின் இருப்பு அவனுக்கு ஏனோ சாக்கடையில் அமர்ந்திருப்பதை போன்ற அருவறுப்பே தந்தது இத்தனை வருடங்களாக அவனை பெற்று வளர்த்ததுக்கு காரணம் இதுதானா என நினைத்து அமைதியாக வசந்தரா தேவியின் நாடகத்தை பார்த்தபடி வந்தான் வசந்தரா தேவிக்கோ உள்ளுக்குள் திக் திக் என்றுதான் இருந்தது வெளியே கடுகளவும் அது தெரியக்கூடாது என்று உறுதியாக இருந்தார் 
காரணம் மகிழ்மதிக்காக நாடு முழுக்க நடந்து கொண்டு இருக்கும் போராட்டம் எவ்வளவு போராட்டம் நடந்தாலும் நிச்சயம் குற்றம் இல்லை என நிரூபணம் ஆகாமல் அவளை விடுவிக்க மாட்டோம் என பிரிட்டிஷ் அரசு தெரிவித்தது ஒன்றே அவருக்கான ஆறுதல் பாதி உடலாய் வந்து சேர்ந்த மகனின் தோற்றம் எதுவும் அவரை பாதிக்கவில்லை ஏர்போர்ட்டில் இறங்கியதுமே மைத்ரேயி அவள் போனை விரைந்து எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்து இருந்தாள் அதில் மைத்ரேயின் விசாரணை திங்கள் வரை ஒத்தி வைத்திருந்ததை பார்த்து நிம்மதியானாள் மேலும் பார்ப்பதற்குள் வசந்தரா தேவி வந்துவிட்டு இருந்தார் அவர்கள் தற்சமயம் தங்கியிருந்த பேலஸிற்கு சென்று கொண்டு இருந்தனர் நாளை முதல் பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் அரண்மனை அவர்களிடம் ஹெலிகாப்டர் ஹெலிபேடில் தரையிறங்கியது அபினவ் வெளியேவே நின்று விட்டான் திருவை வசந்தரா கையுடன் உள்ளே அழைத்து சென்று விட்டார் உள்ளே ஒரு அறைக்குள் ஓடி சென்று மைத்ரி தன் ட்ராலியை திறந்து அவள் வாங்கி வந்திருந்த பொருட்களை எடுத்து இயக்க ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரம் கழித்துதான் அங்கு பேலஸில் எந்த நெட்ஒர்க்கும் வேலை செய்யவில்லை என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அனைத்தும் வசந்தரா தேவியின் கைவண்ணம் ச இவ்வளவு வாங்கி வந்த நாம கூட ஒரு சேட்டலைட் போனும் வாங்கி வந்திருக்கலாமே என நொந்தபடி வாங்கி வந்த பொருட்களை எடுத்து பிக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்க ருக்மணி வந்து அவள் அறையின் கதவை தட்டினார் துருவிற்கு திருமணத்திற்கு பார்த்திருந்த பெண்ணை குறித்து கூற அபினவின் நிலையும் அதுதான் அவனின் போனிலும் நெட்ஒர்க் இல்லை கேட்டதற்கு பாதுகாப்பிற்காக இவ்வாறு செய்துள்ளோம் என்று விட்டனர் சரி வெளியே செல்லலாம் என முடிவு செய்தவனால் அதுவும் முடியாது போனது யாரும் அரண்மனை விட்டு வெளியேற கூடாது என்ற உத்தரவின் பேரில் அபினவிடம் வந்த வேதநாயகம் அவனின் தலைக்கு மேலே பல வேலைகளை சுமத்திவிட்டு சென்றான் உள்ளே துருவிற்கும் வசந்தரா தேவிக்கும் மீண்டும் பலமாய் சண்டை மூண்டது துருவ் எவ்வளவோ மகிழ்மதி பற்றி பேசியும் வசந்தரா தன் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூறவில்லை துருவும் ஏமாம் இந்த அளவுக்கு மோசமா பிஹேவ் பண்றீங்க என்றதுக்கு வசந்தரா தேவி நான் என்ன துருவ் பண்ண எனக்கு உடம்பு முடியல ஆனா உனக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நீ நல்லா வாழறத பார்க்க ஆசைப்பட்ட அது தப்பா என்றார் ஒன்றுமே செய்யாதது போல் பிறகுதான் துருவ் உணர்ந்தான் அவன் ஏதேனும் அவர் பேசுவதை எப்படியாவது ரெக்கார்ட் செய்து விட்டால் ஏதேனும் அவருக்கு எதிராக ஆதாரம் திரட்டி விட்டால் என்ன செய்வது என அவர் வாயில் இருந்து இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட வரவில்லை என்பதை தன் தாய் எந்த அளவிற்கு புத்திசாலி என்பதை துருவ் அந்நிமிடம் உணர்ந்தான் வசுந்தரா ரெஸ்ட் எடு துருவ் நாளைக்கு விடிய காலையில் இருந்தே உனக்கு ஓய்வு இருக்காது இப்போ ரெஸ்ட் எடு இல்ல டயர்ட் ஆயிடுவ என்றார் மிகுந்த அக்கறையுடன் துருவிற்கோ பயங்கர ஆத்திரம் ரொம்ப அறிவா எல்லாம் செய்யறதா நினைச்சிட்டீங்கல்லம்மா இந்த கல்யாணம் பதவி ஏற்பு வேண்டும்னா நீங்க நினைச்ச போல நடக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன முழுசா இழந்துட்டீங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்கம்மா என்னோட மகள் மதியோட வாழ்க்கையை மட்டும் நீங்க அழிக்கல இப்போ இன்னொரு பெண்ணோட வாழ்க்கையும் அழிக்க போறீங்க பிளீஸ் மாம் இப்பவும் யோசிங்க நான் சாகர வரைக்கு கூட அத வெளியே சொல்ல மாட்டேன் பிளீஸ் மாம் அவளை விட்டு விடுங்களேன் நாங்க எங்கேயாவது சந்தோஷமா வாழறோமே மாம் உங்களுக்கு எத்தனை அரண்மனை வேண்டும் சொல்லுங்க நான் கட்டித்தரேன் பாலிடிக்ஸ்ல கூட இறங்குறேன் இதை விட அதிக பவர்ஃபுல்லான பிளேஸுக்கு போறேன் பிளீஸ் மாம் என்று மன்றாடினான் மீண்டும் தன் வாழ்க்கைக்காக அதற்கு வசந்தரா நான் சொன்னா சொன்னதுதான் துருவ் வீணா என்னோட வாய பிடுங்க பார்க்காத யாரோட வாழ்க்கையும் நான் அழிக்கல என்றவர் இவன் சரிவரவே மாட்டான் என முடிவெடுத்து அவன் கையை பிடித்து அரண்மனைக்குள் இருந்த பூஜை அறைக்கு வசந்தரா இழுத்து சென்றார் உள்ளே செல்லும் முன்பு அங்கு வெளியே இருந்த பாதுகாவலரை அழைத்து அவனை பரிசோதனை செய்ய சொன்னார் அவர் மெட்டல் டிடெக்டரை வைத்து பார்த்துவிட்டு துருவிடம் பதிவு செய்யும் கருவி ஒன்றும் இல்லை என்றதும் துருவுடன் வசந்தரா உள்ளே நுழைந்தார் அதே நேரம் அங்கு மைத்ரேயி ருக்மணியிடம் காட்டு கத்தல் போட்டு கத்த தொடங்கி இருந்தாள் ருக்மணியும் முற்றிலும் பயந்து போய்விட்டு இருந்தார் இங்கு பூஜை அறையில் மாம் இப்ப எதுக்கு என்ன இங்க கூப்பிட்டு வந்தீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தெரியுதா எப்படி டெரரிஸ்ட காண்டாக்ட் பண்ணீங்க ான் வசந்தராவும் துருவ் என்ன கேள்வி கேட்கறத முதல்ல நிறுத்து என்ன ரொம்ப டென்ஷன் பண்ற நீ எத்தனை தடவை உன்கிட்ட பேசுறது உனக்கு அந்த பொண்ணு வெளியே வரணும்னா ஒழுங்கா நான் சொல்றத கேளு இல்ல விடு மண்டே எலக்ட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படியும் மகிழ்மதிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க என்றார் அவனை பயம்புறுத்த மாம் என்று மீண்டும் ஏதோ பேச வந்த துருவின் கையை பிடித்து தங்கள் முன்பு இருந்த மயில் இறகினால் மூடப்பட்டிருந்த மிக பெரிய மரப்பெட்டியின் மீது வைத்தவர் இனி இதை பத்தி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நீ பேசினாலும் அந்த லாரா சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் இது சத்தியம் என்றார் பட்டன துருவின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் விரிந்து கொண்டது இது கொஞ்சமும் நியாயம் இல்லமாம் என்றான் வசந்தரா தேவி தன் கையில் இருந்த போனை எடுத்து ம் வீடியோ கால் கனெக்ட் பண்ண என்று விட்டு வைத்தார் சில நிமிடங்களில் அவருக்கு வந்த லைவான வீடியோ காலில் பெட்டியில் மயக்கத்தில் இருந்த லாராவின் நெற்றியில் எட்வர்ட் துப்பாக்கியை வைத்து பிடித்திருந்தான் எட்வர்ட் யாரென துருவிற்கு தெரியாததால் 
போதும் உங்க பிளாக் மெயில்ஸ் லாரவை விடுங்க கல்யாணம் பண்ணி தொலைகிறேன் என்றான் வெறுப்பாக வசந்தரா அது மட்டும் போதாத துரு இந்த அறையை விட்டு வெளியே நீ கால் எடுத்து வச்ச பிறகு இனி இதை பற்றியும் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது என்னை மாட்டிவிட நீ நினைக்க கூடாது அது நம்ம பரம்பரை பேரை கெடுக்கும் சத்தியம் பண்ணு சொல்ல மாட்டேன்னு இல்லைன்னா கண்டிப்பா மகிழ் மதியம் மறந்துடு என்றார் அறிவாக துருவின் கைகளோ நடுங்கியது அப்பெட்டி அவர்களின் முன்னோர்களின் பொக்கிஷங்கள் அடங்கிய பெட்டி கிருஷ்ணர் உபயோகித்த உடைகள் ஆபரணங்கள் என அடங்கிய பெட்டி அதன் மீது போய் வசந்தரா சத்தியம் செய்ய சொன்னால் எப்படி கையை இழுத்து கொண்டான் மாட்டேன் என்பது போல் வசந்தரா முடியாதா சரி கிளம்புதுரோ அவ்வளோதான் போ பண்றத பண்ணிக்கோ என்றார் கராராக அவன் இதை வெளியே கூறிவிட்டால் இறுதி வரை வசந்தராவின் சாயம் விழுக்காமலே போய்விடும் அல்லவா வேறு வழியின்றி திருவ் கோபமாக நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் பண்றேன் அதுக்கு நீங்களும் எனக்கு ஒரு சத்தியம் கண்டிப்பா பண்ணணும் என்றான் அவன் சம்மதிப்பதுதான் முக்கியம் என்று இருந்த வசந்தரா தேவியோ என சொல்லு என்றார் திருவோ அவர் கண்களை நேருக்கு நேராக ஏதோ அசிங்கத்தை பார்ப்பது போல் பார்த்தபடி நானோ நீங்களோ இனி இந்த உலகத்துல வாழற வரைக்கும் இந்த அறையை விட்டு வெளியேறிய பின் என்கிட்ட நீங்க இனிமே பேசக்கூடாது அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையிலும் நீங்க தலையிடக்கூடாது நீங்க இதுக்கு சம்மதிக்கலைனா நானும் கண்டிப்பா சத்தியம் பண்ண மாட்டேன் என்றான் ஒரே ஒரு நிமிடம்தான் வசந்தராவின் மூளை குழப்பங்களை சுமந்தது அடுத்த நிமிடமே திருவ் தற்சமயம் கோபத்தில் இவ்வாறு பேசுகின்றான் எதிர்காலத்தில் வளமாக பேர் புகழுடன் வாழும் பொழுது அவனுக்கே புரிந்து பேசுவான் பிறகு இதனை பார்த்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது காரியம்தான் முக்கியம் என முடிவெடுத்து முன்பு இருந்த பெட்டியின் மீது தன் கையை வைத்தவர் சரி திருவ் சீக்கிரம் நீயும் சத்தியம் பண்ணு கல்யாண வேலை நிறைய இருக்கு என்றார் சாதாரணமாக அவரின் உடனடி சம்மதம் திருவிற்கு தன் தாயுடனான பந்தத்தை முற்றிலும் முறித்து விட்டது ஏன் தனக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு தாய் என்று மனதுக்குள் வெம்பினான் நாளை அரசனாக சிம்மாசனத்தில் அமர போகின்றவன் பணம் செல்வாக்கு உள்ளவர்களுக்கு என்ன அவர்கள் நினைத்தது எல்லாம் நடக்கும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என எண்ணும் நமக்கு அவர்களின் தெரியாத மறைக்கப்பட்ட பக்கங்கள் மிக கொடுமையானது இதில் மகிழ்மதி திருவை சந்திக்கும் முன்பு வாழ்ந்த இருபத்தி மூணு வருடமும் அவள் தேவதையாக வளர்க்கப்பட்டு தேவதையாகவே வாழ்ந்தவள் அவளுக்கு வசதி உண்மையான பாசம் நல்ல வழி நடத்தல் உயிர் கொடுக்கும் தோழமை என அனைத்திலும் இன்பமாக மூழ்கி எழுந்தவள் ஆனால் திருவோ முற்றிலும் பாவம் தனித்தே பெரும்பாலும் வளர்ந்தவன் அவன் வாழ்க்கையை முதன் முதலில் ரசித்து வாழ்ந்தது இந்த ஆறு மாத காலமே அவனின் வறண்ட வானில் அழகாய் வந்த வானவில்லே மகிழ்மதி சடுதில் அவன் வானம் பல இடிகளுடன் இருண்டது அவனை பத்து திங்கள் சுமந்து பெற்றெடுத்தவளின் சதியால் நொந்து போனவன் தன் கையை எடுத்து பெட்டியின் மீது வைத்து உங்களோட இந்த கீழ்த்தனமான செயல்களை நான் எப்பவும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் இது சத்தியம் என்றவனின் கண்கள் முன்பு இருந்த அவனின் தந்தையின் கண்களையே நோக்கியது உடனே வசந்தரா தேவியின் கண்களில் பல மின்னல்கள் திருவின் தலை மீது தன் கையை வைத்தவர் கண்டிப்பா நீ நல்லா இருப்ப திருவ் எந்த அம்மாவும் தன்னோட பிள்ளை கெட்டு போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க நல்லா வாழணும்னு தான் நினைப்பாங்க என்னோட ஆசையும் அதுதான் குடும்பம் குழந்தைன்னு கண்டிப்பா நீ உன்னோட ரே பேபி கூட வாழ்வ என்று கூறியவரின் பேச்சில் திருவோ திகைப்பூண்டை மிதித்ததை போல் அதிர்ந்து விட்டான் யார் பெண் என இதுவரை அவன் கேட்காது போனது எவ்வளவு பெரிய பிழை அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு தன் தலை மீதிருந்த வசந்தராவின் கையை தட்டிவிட்ட திருவ் என என்ன சொன்னீங்க இப்போ திரும்ப சொல்லுங்க யார் கூட கல்யாணம் என்ன பணி வச்சிருக்கீங்க என்றான் அதிர்ந்து வசந்தராவோ வெளியே உனக்கு எந்த வரணும் அமையல திரு ருக்மணியும் பாவம் ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கா ரேக்கும் இருபத்தெட்டு முடிய போகுதுல அவளோட வாழ்க்கையும் நமக்கு முக்கியம் தானே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாதக பொருத்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உனக்கு ஏத்த எல்லா தகுதியும் அவ கிட்ட நிறைய இருக்கு அதான் ருக்மணி கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டேன் அஜிமாக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் என்றார் அங்கு வெளியே வாயிலில் மலர்களை கொண்டு நாளை மாப்பிள்ளையை அழைத்து செல்ல நடந்து கொண்டு இருந்த அலங்காரத்தின் நடுவில் இருந்த ஆற்றில் திருவின் பெயருடன் இருந்த மணமகளின் பெயரை அப்பொழுதுதான் அபினவும் பார்த்து இருந்தான் வெளியே இதுவரை வசந்தரா தேவி யாரிடமும் மணமகள் குறித்து உடைத்து கூறவில்லை அதிர்ச்சியில் இருந்து வெளிவந்த திருவ் நோ சத்தியமா என்னால முடியாது ரே என்னோட ஃப்ரெண்டு விளையாட்டுக்கு கூட என்னால அவளை மனைவியா நினைச்சு நடிக்க முடியாது எப்படி சொல்ல அவ என்னோட பொண்ணு மாதிரி என்னை பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியல தப்பு மேல தப்பு பண்றீங்க உங்களுக்கான தண்டனைய நிச்சயம் அந்த கடவுள் தருவார் என கத்தினான் அதற்குள் அவ்விடத்திற்கு வெளியே அண்ணி பூஜை அறையில இருக்கீங்க கொஞ்சம் வாங்களே 
என்றபடி ருக்மணி அங்கு ஓடி வந்தார் உடனே வசுந்தரா தேவி கையில் இருந்த போனை மறைத்தவர் சத்தியம் பண்ணிட்ட திரு இனி அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் இதை பத்தி பேசின அங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் என்று விட்டு ஆமா நீ இங்கதான் இருக்கும் தோ வரேன் என்றபடி வெளியேறி விட்டார் ருக்மணியின் குரலில் தெரிந்த பதட்டத்தில் மைத்திரேக்கு விஷயம் தெரிந்து விட்டதோ என்ன ஆனதோ என பதறி திருவும் பின்னே ஓடினான் ருக்மணிக்கும் மைத்திரேக்கும் பலமான வாக்குவாதம் மகள் வாழ்க்கை குறித்து இனி பயம் இல்லை என மகிழ்ச்சியில் இருந்தவருக்கு அவளின் பேச்சுக்கள் பயத்தில் அழுகை வர வைத்திருந்தது இரண்டெட்டில் ருக்மணி அடைந்த திரு என்னாச்சத்த என்றான் அவருக்கோ என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை மைத்திரியை திட்டிய பிறகுதான் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என்று பயந்து போயிருந்தார் அதற்குள் அறையை அடைந்த வசந்தரா தேவி மைத்துமா இப்போ உனக்கு என்னடா பிரச்சனை தப்புதாண்டா உன்கிட்ட முன்னாடி சொல்லாதது அர்ஜுன் அண்ணாவோட ஆசையை நீ மறுக்க மாட்டேன்னு தான் நாங்க நினைச்சோம் என ஒரு புது கதையை சொல்ல தொடங்கினார் இறந்தவர் என்ன வந்து சாட்சியா சொல்ல போகிறார் உடனே திரு ருக்மணியிடம் அத்த உங்களுக்கு கூட புரியல உங்க முன்னாடி தானே வளர்ந்தோம் பழகினோம் புருஷன் பொண்டாட்டினா என்ன சாதாரணமா பேசுறதோட முடிஞ்சு போயிடுமா என்றான் பட்டன ருக்மணியோ திருவின் நேரடியான கேள்வியில் கூனி குறுகிவிட்டார் கொஞ்சம் நேரத்திற்கு முன்பு மைத்திரியும் அதைத்தானே கேட்டு இருந்தாள் அதை பார்த்த வசுந்தரா துருவ் என்ன பேச்சு கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்லாம அத்த கிட்ட முதல்ல சாரி கேளு இப்ப என்ன அவங்க தப்பா பண்ணிட்டாங்க கசின்ஸ் தானே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்லையா குழந்தை பெத்துக்கிறது இல்லையா என்றார் துருவோ அவரின் பக்கம் கூட திரும்பவில்லை அதிர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்த மைத்ரியை நெருங்கிய துருவ் சாரி ரேமா நீ கிளம்பு நான் அபிய வர சொல்றேன் என்று விட்டு எனக்கு வேற பொண்ணை பாருங்க என்றான் எங்கோ பார்த்து வசந்தரா அன்னி ஒரு நிமிஷம் முக்கியமான போன் ஒண்ணு பேசணும் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று விட்டு அழுத்தமாக துருவை பார்த்தார் அதில் துருவின் நெற்றியில் வேர்வை துளிகள் படர்ந்தது துருவின் முகத்தையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த மைத்ரேயே அவன் முக மாற்றத்தை பார்த்ததும் தான் நிலைமையை உணர்ந்தாள் உடனே அவள் நான் துருவ் கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றாள் துருவை ஒரு மிரட்டும் பார்வை பார்த்துவிட்டு வசுந்தரா ருக்மணியுடன் வெளியேறினார் அதன் பிறகு எல்லாம் மளமளவென நடந்தது துருவ் இறுதியாக மைத்ரேயிடம் அபி ஓகே சொன்னாதாரே இல்ல கண்டிப்பா நோ என்றான் துருவிடம் பேசிவிட்டு வெளியே வந்த மைத்ரேயி ஈவினிங் வர டைம் கொடுங்க அதுவரை என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நான் கார்டனில் இருக்கேன் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் என்று விட்டு சென்றவள் எப்படியோ அபினவிடம் பேசிவிட்டாள் வசுந்தரா தேவியோ இனி துருவினால் பிரச்சனை இல்லை என புரிந்து எதற்கும் துருவிற்கு மற்றொரு பெண்ணை பார்த்து பேசி வைத்து விடலாம் என முடிவு செய்து வேதநாயகத்தின் பொறுப்பில் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு கிளம்பி வெளியே சென்றார் எங்கே என கேட்ட ருக்மணியிடம் அங்கு அரண்மனையில் வேலைகள் எல்லாம் முடிந்துவிட்டதா என பார்த்துவிட்டு உடனே வருகிறேன் என்று விட்டு சென்றார் துருவை வந்து பார்த்த அபினவ் தன் சம்மதத்தை கூற துருவோ நிச்சயம் நீ மைத்ரியை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று எனக்கு வாக்கு கொடுத்தால்தான் நான் ஒற்றுக்கொள்வேன் என்றான் இதற்கு அபினவ் என்ன கூறுவான் அதைவிட இத்தனை நாட்கள் அவன் துருவிற்கு எதுவும் தெரியாது என்றுதான் நினைத்திருந்தான் அவனுக்கு அனைத்தும் தெரியும் என்றதே அவனுக்கு அதிக சங்கடத்தை கொடுத்தது மைத்ரியை வேறு தெளிவாக அவனிடம் கூறியிருந்தாளே நிச்சயம் இனி நான் யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அதனால்தான் துருவிற்காகவாவது உதவியாக இருக்க வேண்டும் என சம்மதிக்கிறேன் நிச்சயம் துருவ் மகிழ்மதியை தவிர யாருடனும் வாழ மாட்டான் இதனால் மற்றொரு பெண்ணின் வாழ்க்கையும் பாதிப்படையும் அதனால் அவன் தேவையில்லாத உன் சம்மதம் வேண்டும் என்கிறான் எனவே அவன் கேட்டால் சம்மதம் என்று சொல்லிவிடு என பல கட்டளைகளை அவனுக்கு இட்டு அனுப்பியிருந்தாள் அதைவிட வசுந்தரா தேவியின் பல முகத்தை பார்த்து அஞ்சிய அபினவ் இனி செத்தாலும் மைத்ரியை திருமணம் செய்து கொள்வதை குறித்து என்ன மாட்டானே வெளியே செல்லும் முன்பு வசுந்தரா தேவி வேதநாயகத்திடம் நாளை காலை முகூர்த்தம் முடிந்ததும் அங்கு லாரா மற்றும் எட்வர்டின் கதையை முடித்து விடுமாறு தகவலை அனுப்பி சொல்லிவிட்டே வெளியேறி இருந்தார் அபினவோ பயத்தில் திருவிடம் மைத்ரியை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என வாக்குறுதி அளிக்க மாட்டேன் என்றான் திருவும் விடாப்பிடியாக இருக்க வேறு வழியின்றி அபினவ் மைத்ரியே வேண்டாம் என்பதற்கான காரணத்தை கூற தொடங்கினான் அதை கேட்டு அதிர்ச்சியுற்ற திருவோ தன் அன்னைக்கு ஏன் ஒரு கேடும் வந்து தொலையவில்லை என்று முதல் முறை நினைத்தான் எப்படியோ அபினவிடம் பேசி அவனின் சம்மதத்தை பெற்றுக் கொண்ட திருவ் மைத்ரியிடம் சென்று சரி என்றான் துருவிற்குமே மிகவுமே உள்ளுக்குள்ளே குற்ற உணர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவனுக்கு மகிழ்மதியை தவிர வேறு எதுவும் பெரிதில்லையே 
எதற்காகவும் அவன் அவளை இழக்க தயாராக இல்லை திரும் நிச்சயம் மகிழ்மதியை விட்டுவிட வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை வசந்தராவிடம் வாங்காமல் முட்டாள்தனமாக விட்டுவிட்டான் ஆனால் இத்தனை கேடுகளை சாதாரணமாக செய்து முடிக்கும் வசந்தரா தேவி சத்தியத்திற்கு கட்டுப்படுவாரா என்றால் பதில் கேள்விக்குரியே அதை நினைத்து பார்த்த திருவும் இந்நிமிடம் காரியம் ஆனால் போதும் என்றே எண்ணினான் அவனுக்கு தேவை அவன் மகிழ்மதியும் அவளின் மகிழ்ச்சியும் மட்டுமே அவளுக்காக எதுவும் செய்யும் காதல் சுயநலவாதி அவன் இந்நிலையில் வசுந்தரா தேவி மொத்தமாக மகிழ்மதியின் அத்தியாயத்தை முடிக்க சொல்லி விட்டதை அறிந்தால் என்ன செய்வானோ எத்தனை சத்தியங்கள் எத்தனை வாக்குறுதிகள் எத்தனை இரகசியங்கள் எத்தனை சூழ்ச்சிகள் இன்று அந்த அரண்மனையில் உலாவுகிறது இவர்கள் அனைவருமே தங்களுக்கு மேல் ஒருவன் இருப்பதை மறந்துவிட்டு இருந்தனர் இவ்வளவு நாட்கள் பார்வையாளராக இருந்த அந்த கிருஷ்ணன் இன்று இறங்கிவிட்டான் அவனும் களத்தில் ஆட்டத்தை ஆட அங்கு எடின்பராவில் திருவிடம் பேசிவிட்டு உள்ளே சென்ற மகிழ்மதியோ இத்தனை நாட்களாய் விடாமல் செய்யும் பணியை மீண்டும் தொடர்ந்து இருந்தாள் கொஞ்சம் உடல் வேறு தேறிவிட்டு இருந்ததில் விடிய விடிய பொட்டு தூக்கம் தூங்காமல் அமர்ந்து அழுது கொண்டே இருந்தாள் துருவின் திருமண செய்தியை கேட்ட ஆலிவர் மற்றும் விக்ரமிற்கோ மிகுந்த அதிர்ச்சி துருவ் மீது பயங்கர கோபம் மற்றும் வெறுப்பு அவர்கள் இருவருக்குமே வந்திருந்தது மகிழ்மதியின் வீட்டில் ஹரியை தவிர அவளின் காதல் விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது போனது ஒரு விதத்தில் நல்லதாகி போனது அன்று சனிக்கிழமை ஹரி விசிட்டிங் டைமில் மகிழ்மதியை சென்று பார்த்துவிட்டு வெளியே அவளுக்காக நடக்கும் போராட்டங்கள் மற்றும் விசாரணையை ஒத்தி வைத்திருப்பதை பற்றி கூறி மகளின் மனதை ஓரளவிற்கு தேற்றும்படி பேசிவிட்டு வெளிவந்த ஹரிக்கு அனைவரையும் விட பயங்கர மன அழுத்தம் மகள் வெளிவந்து துருவை கேட்டால் என்ன சொல்வது என்று நாளை அவனுக்கு திருமணம் முடிந்து விடுமே இருக்கும் சொற்ப நேரத்தில் எங்கிருந்து மகிழ்மதியை வெளியே கொண்டு வருவது வெளிவந்த ஹரியிடம் மகிழ்மதியை பற்றி விசாரித்தபடி காரில் ஏறிய ருத்ரனிடம் கார் டிரைவர் சார் ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு கார் மாத்திடணும் என்றார் இவர்கள் வாடகைக்கு காரினை எடுத்து இருந்த கம்பெனியில் வாரம் வாரம் ரின்யோவில் போல் கையெழுத்து போட்டு காரினை எடுத்து வந்து முழு நேரமும் உடன் கம்பெனி அனுப்பிய டிரைவருடன் வைத்து இருந்து விட்டு அடுத்த வாரம் மாற்றுவர் ருத்ரனும் சரி போகும் பொழுதே மாத்திவிட்டு போயிடலாம் என்றார் வாடகை கார் என்டர்பிரைஸில் சென்று இதே போன்ற வேறொரு பெரிய காரை வேண்டும் என்று கேட்டு பணம் கட்டிவிட்டு ருத்ரன் கையெழுத்து போட கடை மேனேஜர் சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான பெரிய கார் லிமிடெட் தான் ஒன்னு இப்போ வாட்டர் வாஷ்ல இருக்கு வந்துடும் பழைய கார்ல இருக்க திங்ஸ் கிளியர் பண்ணி டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறோம் அதுக்குள்ள என்றார் சரி என்று விட்டு இருவரும் அங்கு இருந்த விஸ்டர்கான இடத்தில் அமர்ந்து விட்டு பேச ஆரம்பித்தனர் அப்பொழுது பழைய டிரைவர் வந்து ஹரியிடம் சார் இது உங்க கிரெடிட் கார்டு அண்ட் ஐடி போல கார்ல கீழே இருந்தது கூட இந்த பேப்பர்ஸும் இருந்தது என இரண்டு ஏ போர் பேப்பர்ஸை கொடுத்து விட்டு செல்ல அதை பார்த்த ஹரியோ இதை லாயர் கிட்ட தானே கொடுத்தோம் எப்படி கார்ல என யோசித்தபடி பிரித்து தேதியை பார்க்க மகிழ்மதி சாட்டர்டே என்று போட்டு எழுதியது இருந்தது புதன் அன்று இறுதி தீர்ப்பு என்பதால் காலையிலேயே மகிழ்மதியை சென்று சந்தித்த ஹரி அவளிடம் இருந்த அந்த பேப்பர்களை வாங்கி கொண்டு நேராக கோட்டிற்கு சென்று இருந்தார் அதில் கீழே இருந்த சில பேப்பர்கள் எப்படியோ தவறி காரில் விழுந்து இருக்கின்றது அவள் தேதி போட்டு எழுதியதில் இறுதியில் இருந்த பேப்பர்கள் மிஸ் ஆனதை வக்கிலும் கவனிக்காது போனார் ருத்ரனிற்கு அரசாங்க ரீதியாக ஒரு முக்கிய போன் கால் வர ஹரி டூ மினிட்ஸ் பேசிட்டு வர என்று சற்று அவர் விலகி செல்ல ஹரி கையில் இருந்த பேப்பரில் தன் முழு கவனத்தை செலுத்த தொடங்கினார் அதில் சனிக்கிழமை காலை திருவ் மைத்திரியை சென்று பார்க்க போனதால் அன்று மாலை ஆபீஸ் ஹாலில் நடந்த சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டிக்கு சென்றதாக எழுதியிருந்த மகிழ்மதி தொடர்ந்து அங்கு நடந்ததை நேரம் வாரியாக முடிந்த அளவு எழுதியிருந்தாள் அடுத்த பார்ட்டியில் இருந்து கிளம்பியவள் காரிடாரில் நடந்து வந்த பொழுது ஆப்பிரிக்கன் ஒருவன் அவளை பிடித்து எழுத்ததையும் எழுதியிருந்தாள் அவனுடன் நடந்த சண்டையும் அவன் அவளிடம் தவறாக நடக்க முற்பட்டதையும் அவன் பேசியவற்றையும் எழுதியிருந்தவள் இறுதியில் அவனை கண்ணால் அடித்ததையும் எழுதியிருந்தாள் அதை பார்த்த ஹரி தன் மகளின் தைரியத்தை மனதில் மெச்சியபடி அடுத்தடுத்து படிக்க தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கான குறிப்புகள் அதில் இருந்தது முன்பு அவள் கொடுத்த அனைத்தையுமே அவர் படித்து ஒன்றுவிடாமல் நிதானமாக அதீத கவனத்துடன் படித்து இருந்தார் அதன் மூலம் 
மகிழ்மதி அந்த சனிக்கிழமை இரவிற்கு பிறகுதான் தன்னை யாரோ பின்தொடர்வது போல் உள்ளது என்று எழுதியிருப்பது போல் ஹரிக்கு தோன்றியது மீண்டும் ஒருமுறை அந்த சனிக்கிழமை குறிப்பை படித்தார் இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைதான் என்று தெரிந்தாலும் மகிழ்மதி கண்ணை எடுத்து காட்டியது ஏதாவது இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குமா அதுவும் அவன் வேறு ட்ரக்ஸ் எடுத்து இருந்ததாக மகிழ்மதி குறிப்பிட்டு இருந்தாள் அந்த வகையான ஒரு வகை ட்ரக்ஸை தான் மகிழ்மதியின் வீட்டில் இருந்து எடுத்திருந்தனர் ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க் ஹரியின் மூளையில் இதை மேலும் ஆராய்ந்து பார் என்று அவரின் மூளை கட்டளையிட்டது அப்பொழுது கார் தயாராகி விட்டது என மேனேஜர் வந்து சொன்னார் ருத்ரனும் வந்துவிட ஹரி நேராக லாயர் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றார் போகும் வழியிலேயே ஹரி லாயருக்கு அழைத்து பேசியபடியே சென்றார் நேரில் லாயரும் மகிழ்மதி கொடுத்த முந்தைய பேப்பர்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் எடுத்து பார்த்துவிட்டு மகிழ்மதி தான் கேசினோட நேம் அண்ட் இன்சிடென்ட் நடந்த நேரத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி இருக்காங்களே ஹரி போலீஸ் கிட்ட இப்பவே பேசுறேன் அவங்களும் கூட வரட்டும் சிசிடிவில செக் பண்ணிடலாம் கன் எடுத்து காட்டுறத இங்க கொஞ்சம் ரொம்பவே அவமானமா நினைப்பாங்க சோ பாத்துடலாம் யாருன்னு என்றார் நேரம் அப்பொழுதே இரவை நெருங்கிவிட்டு இருந்தது இருக்கட்டும் என்று அனைவரும் அப்பொழுதே கிளம்பினர் போலீசாரும் நேரம் காலம் பார்க்காமல் வந்துவிட்டனர் ஹோட்டலில் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு இருந்த ஃபோல்டரை எடுத்தவர்கள் அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலில் மகிழ்மதி எந்த கார்னர் வழியாக எந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக வெளிவந்தால் என தெரியாது அந்த நேரத்தில் பதிவான அனைத்து வீடியோக்களையும் எடுத்து தேடத் தொடங்கினர் நள்ளிரவை தொடும் பொழுதுதான் மகிழ்மதியும் எட்வர்டும் பதிவாகி இருந்த வீடியோவை கண்டறிந்தனர் அதே நேரம் அங்கு துருவையும் மைத்ரேயையும் திருமணத்திற்கு எண்ணெய் நலங்கு வைக்க எழுப்பினர் இங்கு காணொலியில் மகிழ்மதியிடம் எட்வர்ட் தகாத முறையில் நெருங்குவதும் அவள் அடிப்பதும் பின்பு அங்கு மற்றொரு பெண் வருவது அவளையும் மகிழ்மதி அடிப்பது என அனைத்தும் பதிவாகி இருந்தது வீடியோ மட்டுமே பதிவாகி இருந்தது ஆடியோ பதிவாகவில்லை மகிழ்மதி சென்ற பெண் அங்கிருந்த பெண் யாரையோ அழைத்து எட்வர்டை தூக்கி செல்வதும் தெரிந்தது அதுதான் கொஞ்சம் அனைவருக்கும் நெருடலாகப்பட்டது அதை பிரித்து ரெக்கார்ட் செய்து கொண்டே போலீசார் உடனே மகிழ்மதியை வைத்து இருந்த ஜெயிலிற்கு அழைத்து அவளை உடனே எழுப்பி போனை கொடுக்க சொல்லி அன்று நடந்ததை தெளிவாக கூற சொல்லி ரெக்கார்ட் செய்து கொண்டனர் இனி நாங்கள் பார்த்து விசாரிக்கின்றோம் லாயர் மட்டும் இருக்கட்டும் என்று கூறி ஹரியையும் ருத்ரனையும் அனுப்பிவிட்டனர் அந்நேரம் பார்த்து எதிர்பாராத விதமாக மகிழ்மதியின் பாட்டி ஹரியின் அன்னை அன்னபூரணிக்கு உடல் நலம் மிகவும் மோசமாகிவிட்டு இருந்தது உடனே மித்திலா ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து அவசர உதவி பிரிவில் சேர்த்துவிட்டு பயந்து போய் ஹரிக்கு அழைத்து தகவலை கூறினார் ஹரிக்கோ அனைத்து பக்கமும் இடி ஹோட்டலில் இருந்து வெளியே வந்தவர்கள் நேராக மருத்துவமனைக்கு ஓடினர் அங்கு விடியற் காலையிலேயே வசந்தரா தேவியை வந்து பார்த்த வேதநாயகம் மேடம் இப்போ போயிட்டு அவங்க கூட ஹண்ட்ரட் குரோஸ் கேட்கறாங்க மேடம் லாரோ எட்வர்ட் சாப்டரை முடிக்க என்றான் வசந்தராவோ உடனே ஒன் ஃபிப்டி சி கொடுத்துடு அதுக்கப்புறம் எந்த காண்டாக்டும் வேண்டாம் சொல்லிடு என பணத்தை மாற்றி விட்டார் வேத நாயகத்திற்கோ பயங்கர சந்தோஷம் அவர்கள் எந்த பணமும் கேட்கவில்லை இதை விட்டால் வேற வாய்ப்பு கிடைக்காது என்றே பயன்படுத்தி கொண்டான் பிணம் தின்னி கூட்டங்கள் அங்கு வேலைகள் விடுவிடுவென நடந்தது போலீசார் எட்வர்டின் முகத்தை சாப்ட்வேர் டீமிடம் கொடுத்து தெளிவாக மாற்ற கூறி பார்த்தனர் மகிழ்மதியின் டாட்டு ஷாப் சிசிடிவிலும் எட்வர்ட் பார்த்தது போல் அவர்களுக்கு தோன்றியது உடனே அதை சரிபார்க்க அங்கும் எட்வர்ட் இருந்தான் மேலும் மகிழ்மதியின் அலுவலக பார்க்கிங் லாட்டிலும் ஒரு நாள் எட்வர்ட் பதிவாகி இருந்தான் அதையெல்லாம் ஒரு குழு சரிபார்க்க அதற்குள் மற்றொரு குழு எட்வர்ட் பற்றிய தகவல்களை எடுத்துவிட்டது இதையெல்லாம் போலீஸ் கண்டறியவே அத்தீவிரவாத கும்பல் விட்டு வைத்திருந்த குழுக்கள் எட்வர்டிற்கும் மகிழ்மதிக்கும் கருத்து வேறுபாடு அதற்காகவே அவளை பழிவாங்க அவன் அவ்வாறு செய்ததாகவே காட்சிகளையும் சாட்சிகளையும் ஜோடித்து இருந்தனர் அதாவது எந்த வகையிலும் வசந்தரா தேவி மாட்டாத வகையில் அங்கோ துருவ் மற்றும் மைத்ரேயி அரண்மனைக்கு கிளம்பிவிட்டனர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு இடம் பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தான அரண்மனை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து அரச குல மக்களும் சூழ்ந்த அந்த நிறைந்த சபைக்கு வாரணமாயிரம் புடை சூழ யானையின் மீது வந்து சேர்ந்தான் துருவ் நக்ஷத்திரன் யதுவீர் சாம்ராட் பல கலை வல்லுநர்கள் கொண்ட குழு உருவாக்கிய அழகிய பிருந்தாவனம் போன்ற மேடையில் வெளியே பனிமலையாய் உள்ளுக்குள்ளே குமரும் எரிமலையாய் ஏறியவன் யாக குண்டத்தின் முன்பு அமர்ந்து அங்கு அமர்ந்து இருந்த ஆயிரம் அந்தனர்கள் சேர்ந்து கூறும் திருமண வேதங்களை உச்சரிக்க தொடங்கினான் அனைத்து மொழி மீடியாக்களில் இருந்தும் வந்து வெளியே காத்து கிடந்தனர் உள்ளே செல்பவர்களை எல்லாம் நேரடியாக ஒலிபரப்பிக் கொண்டே உள்ளே நடப்பதை எப்படியாவது படமாக்கிவிட 
எங்கேனும் வழி உள்ளதா எனவும் தேடிக்கொண்டு இருந்தனர் அங்கு எடின்பிராவில் எட்வர்டின் லொகேஷனை ட்ரேஸ் செய்து விட்டனர் உடனே அவனை பிடிக்க பல காவல்துறை வண்டிகள் படையெடுத்தது இங்கு அரண்மனையில் சிறிது நேரத்தில் வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட மரப்பல்லக்கில் இருந்து வைர கற்களாலும் தங்க இழைகளாலும் குங்கும நிறத்தில் நெய்த பட்டில் தலை முதல் பாதம் வரை ராஜ வம்சத்திற்குரிய ஆபரணங்களை பூட்டி அழகு சுந்தரியாக வந்து இறங்கினாள் மைத்ரேயி குமாரி அனைவரின் கண்களும் சிறிது நேரத்தில் திருவின் பட்டத்து ராணியாக போகின்றவளை நோக்கியது மைத்ரேயி குமாரி மணமேடையில் தன் பாதத்தை பதித்து துருவின் அருகில் அமர்ந்தாள் துருவோ தனக்கும் நடக்கும் நிகழ்வுகள் எதற்குமே சம்பந்தமே இல்லை நான் வேறு ஆள் என்று உள்ளுக்குள் மீண்டும் மீண்டும் கூறிக்கொண்டு எந்திர மனிதனாக இறுகி போய் அமர்ந்திருந்தான் அருகில் அமர்ந்திருப்பவளை திரும்பி பார்க்கும் துணிவு அவனுக்கு இல்லை தூய வெண்பட்டில் ஆன விலை உயர்ந்த அங்க வஸ்திரத்தில் அமர்ந்திருந்தவனுக்கோ உடல் முழுக்க கூசியது அனைவர் முன்பும் நிர்வாணமாக அமர்ந்திருப்பதை போன்றே அவனுக்கு இருந்தது பேசும் பொழுது சுலபமாக இருந்தது நடைமுறையில் செயல்படுத்தும் பொழுது மிக கடினமாக இருந்தது மைத்ரியின் கண்களோ கூட்டத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே மையம் கொண்டுவிட்டு இருந்தது இப்பொழுதாவது அதில் ஏதாவது தன் மீதான சலனம் தெரிகிறதா என்று பார்க்க அங்கு எட்வர்டின் இருப்பிடம் நகரத்தை விட்டு சற்று தள்ளி அமைந்திருந்தது அவ்விடத்தை நெருங்கிய காவல்துறையினர் தனித்தனி குழுக்களாக நாலாபுரமும் பிரிந்து அவ்வீட்டை சூழ்ந்து நெருங்கினர் அங்கு அரண்மனையில் திருவின் கையில் அவர்களின் பரம்பரை மாங்கல்யம் கோர்க்கப்பட்ட பவள வடத்தை ஐயர் கொடுத்தார் அதை கையில் பற்றி ஏந்தியவனின் கரங்களோ கிடுகிடுவென நடுங்கியது இதை அப்படியே தூக்கி போட்டுவிட்டு ஓடிவிடு என்று அவன் எதையும் கத்தியது மூளையோ உனக்கு வேறு வழியில்லை செய்யென மிரட்டியது அவனிடம் எப்பொழுது எப்படி அம்மாங்கல்யத்தை அணிவிக்க வேண்டும் என்று கூறிய ஐயர் குங்குமம் கிண்ணத்தை துருவ் முன்பு வைத்துவிட்டு மறு வினாடி விலக மிகப்பெரிய பட்டு திரை ஒன்று மேற்கூரையில் இருந்து மணமக்கள் இருவரையும் மறைக்கும் வகையில் போடப்பட்டது அவர்கள் முறைப்படி அரசன் அரசியாக போகின்றவர்களை இறைவனாக பாவித்து அவர்களின் திருமணத்தை பார்க்கும் தகுதி சாதாரண மக்களுக்கு இல்லை என்ற கருத்தை இன்று வரை கடைபிடிக்கின்றனர் அதனாலேயே யாரும் பார்க்காத வகையில் மாங்கல்யம் அணிவிக்கும் பொழுது திரையிட்டு விடுவர் ஐயர் முகூர்த்த மந்திரங்களை திரைக்கு அந்த பக்கம் இருந்து உச்சரிக்க தொடங்கிய மறு வினாடி மங்கள வாத்தியங்கள் விண்ணை தொடும் வகையில் முழங்க தொடங்கியது இருவரின் மீதும் மலர் மழையும் வாழ்த்தாய் மேலிருந்து தப தபவென புழிய ஆரம்பித்தது விதிர் விதிர்த்து போய் அமர்ந்திருந்த திருவின் நிலையறிந்த பெண்ணவளோ பட்டன திருவின் கரத்தில் இருந்த பவள வடத்தை பறித்து தன் கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு அவன் முன்பு இருந்த குங்குமத்தையும் எடுத்து தன் நெற்றியில் அவளே இட்டுக்கொண்டாள் அதை பார்த்த துருவ் தன் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டான் சிறந்த நண்பனாக இருபத்தி எட்டு வருடம் உடன் வளர்ந்தவன் இனி ஊராரின் பார்வையில் அவளின் சரிபாதி அன்று கிருஷ்ணரிடம் திரௌபதிக்கும் உனக்கும் என்ன உறவு சகி என்றால் என்ன என கேட்டு கேலி செய்து சிரிக்கும் பொழுது அவர்கள் எதிர்கொண்ட அதே நிலை அதே நேரம் அங்கு எடின்பராவில் லாராவும் அரை உயிராய் உயிருக்கு போராடியபடி கிடந்த எட்வர்டும் போலீசின் பிடியில் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் இங்கு மறுவினாடி திரை நீக்கப்பட்டது அக்காட்சியை பார்க்கவே அனைவரும் காத்திருந்தனர் ருக்மணி குமாரிக்கு மகள் சரியான இடத்தில் சேர்ந்த மகிழ்ச்சி ஒரே ஆளாய் மகளுக்கு வரன்கள் பார்த்து அமையாது அடி வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டு இருந்தாரே இனி அவருக்கு என்ன வேண்டும் நிம்மதியாக கண்ணை மூடிவிடுவாரே வசுந்தரா தேவிக்கோ இது அவரின் தவ வாழ்க்கைக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி அவரின் கனவு நிறைவடைந்து விட்டது எத்தனை சூழ்ச்சி எத்தனை கெட்ட பெயர்கள் என அனைத்தையும் தாண்டி நினைத்ததை செய்து முடித்து விட்டார் யவன ராணிக்கும் இனி தன் வம்சம் இந்த மாளிகையில் உரிமையுடன் உலா வரும் என்ற கழிப்பு முகத்தில் நிறைந்துவிட்டது அவர் நெஞ்சமும் மாறாய் பலராம் சக்கரவர்த்தியின் முகம் முற்றிலும் கருத்தது மைத்ரி குமாரிதான் மணப்பெண் என்று தெரிய வந்ததும் ருக்மணியிடம் சென்ற துருவை குறித்து கூறி எவ்வளவோ சொல்லி திருமணத்தை நிறுத்த பார்த்தார் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகவில்லை ருக்மணிக்கு தான் வசுந்தரா தேவி பலமாக வேப்பிலை அடித்து வைத்திருந்தாரே வசுந்தரா தேவியையும் பலராம் சக்கரவர்த்தியையும் ஒரே தராசில் அமர வைத்தால் தராசு எப்பக்கமும் சாயாமல் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் அடுத்தடுத்து திருமண சடங்குகள் நடக்க நடப்பதை கூட நின்று பார்க்க முடியாது அபினவை வேலைகள் சுழற்றியது 
அங்கு எடின்பராவில் எட்வர்டை ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியவர்கள் லாராவை ஸ்டேஷனிற்கு ஏற்றினர் ஒரு குழு அவர்கள் இருந்த வீட்டை அக்குவேறு ஆணிவேறாக பிரிக்க ஆரம்பித்தது மேலிடத்தில் இருந்து வந்த உத்தரவின் பேரில் எட்வர்ட் லாராவை போட்டுத் தள்ள முற்பட அதை அறிந்துவிட்ட லாரா எட்வர்டின் நெஞ்சில் அவன் எதிர்பாராத விதமாக கத்தியை இறக்கிவிட்டாள் அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் சண்டை நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுதுதான் அவர்களை காவல்துறையினர் சுற்றி வளைத்தனர் இங்கு அரண்மனையில் அடுத்து உடனே பட்டாபிஷேகம் ஆரம்பமானது திருவை மிகப்பெரிய தங்க தாம்பளத்தில் அமர வைத்து எண்ணெய் பால் மற்றும் பல ஊர்களில் இருந்து கொண்டு வந்த தீர்த்தங்கள் கொண்டு முறையாக கடவுளுக்கு செய்வது போல் அபிஷேகம் செய்து சடங்குகளை முடித்து மீண்டும் குளிக்க அனுப்பினர் அவன் குளித்து வந்ததும் அங்கு அவனுக்காக காத்திருந்த டிசைனர் மற்றும் பியூட்டிஷியன் அரசருக்கான உடை மற்றும் ஆபரணங்களை அணிய உதவி செய்து தயார்படுத்தினர் துருவின் உடல்நிலையோ நேரமாக மாக மிகவும் மோசமாக மாறியது காலை முதல் அலைச்சல் மனசோர்வு தூக்கமின்மை காலில் இருந்த ஆழமான கண்ணாடி வெட்டுகள் சரிவர உணவு எடுத்துக் கொள்ளாதது என உடல் நலம் முற்றிலும் கெட்டு இருந்தவனுக்கு சற்று முன் நலுங்கில் பயன்படுத்திய குளிர்ந்த நீரினால் முற்றிலும் முடியாது போனது கண் இரண்டும் கொவ்வை பழமாக சிவக்க அவன் உடலோ வெப்பை காற்றை உமிழ்ந்தது கடந்த இரண்டு நாட்களும் அவன் எடுத்துக்கொண்ட அதி வீரியமான மருந்துகளே அவனின் உடலை கட்டுப்படுத்தி இருந்தது இன்றோ எதற்கும் பலன் இல்லை அவனை மீறி அவன் உடல் சரிய தயாராகியது இதை கவனித்து அவன் உடன் இருந்த வேதநாயகம் உடனே வசுந்தரா தேவியிடம் கூற அவர் உடனே அங்கிருந்த அவர்களின் பெங்களூர் மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவரை வரவழைத்து திருவிற்கு மருந்தை இரத்தத்தில் செலுத்தினர் அடுத்து மீண்டும் பட்டாபிஷேகத்திற்கான யாகங்கள் ஆரம்பமானது பலராம் சக்கரவர்த்தி மற்றும் அவர் மனைவி அமர வைத்து முறையாக பூஜை செய்து அவர்களின் மணிமகுடத்தை பெற்று அதற்கு ஒரு அபிஷேகம் என சடங்குகள் நீண்டது அடுத்து அவ்விடத்தில் வந்து அமர்ந்த திரு பூஜையை தொடங்கினான் அனைத்தும் முடிந்த பின் அரியணையினை அடையும் படிக்கட்டுகளின் முன்பு சென்று நின்ற துருவ் நட்சத்திரனின் சிரசில் பலராம் சக்கரவர்த்தி ஐயர் நீட்டிய வெள்ளி தாம்பாளத்தில் புஷ்பங்களுக்கு இடையே இருந்த மணிமகுடத்தை எடுத்து பொருத்தினார் அதை பொருத்திய பலராம் சக்கரவர்த்தியின் நெஞ்சம் எந்த அளவிற்கு உள்ளே எரிச்சலில் மண்டியதோ அதே அளவிற்கு சற்றும் குறையாத எரிச்சலில் தான் துருவும் நின்று இருந்தான் அப்பதவிக்கு உண்டான மரியாதையே இன்று அவமதிக்கப்பட்டது இருவருக்கும் பொதுவான எதிரி வசுந்தரா தேவி ஆனால் காரணங்களும் நியாயங்களும் முற்றிலும் வேறு பலராம் சக்கரவர்த்தி நிறைவேறாத ஆசையினால் அன்று பழித்தீர்க்க பறிக்கப்பட்ட அதே மணிமகுடம் என்று துருவிடம் வந்து அடைந்தது அவன் அன்னையின் சூழ்ச்சியினால் எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கிறது எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் அடுத்து பலராம் சக்கரவர்த்தியின் மனைவி யசோதா தேவி நவரத்தனங்கள் பதிக்கப்பட்ட அரசிகள் அணியும் மகுடத்தை துருவின் அருகில் நின்று இருந்த மைத்ரேயி குமாரியின் சிகையில் நெஞ்சம் நிறைந்த அன்புடன் பொருத்தினார் அடுத்து பலராம் அரசியல் அதிகாரத்தின் சின்னமான தங்கள் வம்சத்தின் செங்கோலை தங்கள் குருவிடம் இருந்து பெற்று துருவின் கையில் ஒப்படைத்தார் அதனை பெற்ற துருவின் மனமோ குற்ற உணர்ச்சியில் குறுகியது அவன் திருமணமோ முடிக்காது நேர்மையின்றி சுயநலவாதியாக அரியணையில் ஏறப் போகின்றானே அடுத்து செந்தாமரை மலர்கள் கொண்டு தொடுக்கப்பட்ட அழகிய மலர் மாலையை அவர்கள் பரம்பரையில் குருவாக கருதப்படுவர் துருவின் கழுத்தில் அணிவித்து ஆசை வழங்கி அடுத்து அவர்கள் இருவரும் செய்ய வேண்டியதை சொல்லி அனுப்பினார் முதலில் துருவ் செங்கோலை ஏந்தியபடி படியேறி சென்று அரச அறை இணையின் முன்பு நிற்க அவனை தொடர்ந்து படியேறிய மைத்ரி குமாரி அவனின் அருகில் சென்று நின்றதும் அந்த அரண்மனையின் நுழைவு வாயிலை திறந்தனர் மீண்டும் மேல தாளங்கள் இசை கருவிகள் என அனைத்தும் முழங்க ஆரம்பிக்க செங்கோலை மேல் நோக்கி உயர்த்தி பிடித்த திரு அதில் இருந்த நீண்ட அழகுடைய வாளை உருவி உயர்த்தி ஒரு முறை பிடித்துவிட்டு மீண்டும் அதனை உள்ளே வைத்து செங்கோலை பக்கவாட்டில் ஊன்றியபடி அமர்ந்ததும் அவனின் வலதுபுறம் மைத்ரே குமாரி அமர்ந்தாள் அதே நேரம் அங்கு எடின்பிராவில் போலீசின் கைகளில் லாரா மகிழ்மதியை ஹோட்டலில் கான்பரன்ஸ் என்ற பெயரில் சந்தித்த வீடியோ மற்றும் அவள் மகிழ்மதியின் வீட்டில் போதைப் பொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை வைத்தது மகிழ்மதியுடன் வீட்டிலும் அவளுடன் பேசியது என அந்த நாள் முழுக்க நடந்த காணொலிகள் போலீசுக்கு கிடைத்தது லாரா அனைத்து நிகழ்வுகளையும் தன்னிடம் இருந்த ஸ்பை கேமரா மூலம் பிடித்து சேமித்திருந்தாள் 
மேலும் நிறைய மகிழ்மதியின் புகைப்படங்கள் அவளுக்கு தெரியாமல் அவளை எடுத்த வீடியோக்கள் என பல பதிவாகி இருந்தது இன்று மகிழ்மதிக்கு ஆதரவாய் பல ஆதாரங்கள் ஆனால் எல்லாம் முடிந்து விட்டதே இங்கு அரண்மனையை முழுக்க கேமராக்களின் பிளாஷ்கள் நிறைத்தது பார்க்கும் அனைவருக்கும் தோன்றியது துருவின் கடினமான உணர்ச்சி துடைத்த முகமோ கர்ஜிக்கும் ஆண் சிங்கமாகவும் அருகில் அமர்ந்த சகல சாமோத்ரிகா லட்சணமும் பொருந்திய மைத்ரி குமாரியின் தேகம் முழுக்க ஜொலித்து கொண்டு இருந்தாலும் அவளின் கண்களோ அனைத்தையும் மீறி ஆளுமையில் நிறைந்து வழிந்தது பார்க்க துருவிற்கு இணையான சீரும் பெண் வேங்கையாக இருந்தாள் ஒரே உரையில் இரண்டு வாள்கள் என்ன ஒரு ஜோடி பொருத்தம் என பார்க்கும் அனைவருக்கும் தோன்றியது அவர்களோ அனைத்திற்கும் நேர்மாறாக வெறுப்பின் உச்சத்தில் உடல் தீயில் இட்ட புழுவாய் தகிக்க வெளியே சாதாரணமாக நடித்து கொண்டு இருந்தனர் கண்களால் காணும் காட்சிகள் அனைத்தும் உண்மையில்லை என்பதற்கு சாட்சியாக இன்றைய பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் அரசன் அரசி அங்கு அடுத்த சபையில் சில கலை நிகழ்ச்சிகள் அரசன் அரசிக்காக ஆரம்பமானது ஆதி தினம் தொட்டு நம் நாட்டில் உள்ள சில நடன நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற சில மணி நேரங்கள் கடந்த பின் முறையாக சபையை கலைத்தனர் தர்மாதி அட்டசர் வாரிசின் திருமணம் மற்றும் முடிசூட்டி விழா முடிவடைந்தது அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து நாட்டு சைவ உணவு வகைகளையும் தயாரித்து விருந்தாக அனைவருக்கும் உபசரித்து பரிமாறி பரிசு பொருட்களுடன் வெற்றிலை பாக்கு தேங்காய் என கொடுத்து அனுப்பி வைத்தனர் அனைத்து பணிகளையும் கான்ட்ராக்டர்கள் சிறப்பாக செய்துவிட்டு இருந்தனர் அக்கணம் பறந்து கொண்டிருந்த வசுந்தரா தேவியை அதீத பதட்டத்துடன் நெருங்கிய வேத நாயகம் அவரிடம் விஷயத்தை கூற வசுந்தரா தேவிக்கோ பயங்கர அதிர்ச்சி வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் துருவை தேட துருவும் மைத்ரேயும் யவன ராணியின் அருகில் அமர்ந்திருந்தனர் இதுவரை துருவ் ஒருமுறை கூட மைத்ரேய குமாரியின் முகத்தை கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை அவனுக்கு வேறொரு பெண்ணுடன் திருமண திருமணம் என்பதே மிகப்பெரிய அபத்தம் அதிலும் மைத்ரேயுடன் திருமணம் திருமணம் என்ற சொல்லையே அவன் வெறுத்து போய்விட்டான் எத்தனை வருடங்களாக அவன் அவள் மீது கொண்டு இருந்த அன்பின் பெயர் என்ன இன்று அனைவரின் மனதிலும் அவர்களை குறித்து இருக்கும் எண்ணம் என்ன எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம் இது என்று அவன் உள்ளுக்குள் மறுங்கி கொண்டிருக்க துருவிற்கு நேர்மாறாக மைத்ரியே அமைதியாகவே இருந்தாள் அவளுக்கு இந்த சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எதிலும் என்றோ நம்பிக்கை இல்லாது போயிருந்தது அவள் மனம் முழுக்க அடுத்து என்ன மற்றும் மகிழ்மதி பற்றிய எண்ணங்களே அவளை பொறுத்தவரை துருவிற்கு உதவியாக பக்க பலமாக நின்று இருக்கின்றாள் அவ்வளவே அபினவோ உற்ற நேரத்தில் தோல் கொடுத்து துருவின் மீது வானளவு நம்பிக்கை வைத்து கண்ணில் படும் காட்சியை காணல் நீராக உருவகித்து கடந்து அனைத்து வேலைகளையும் செய்து கொண்டு இருந்தான் இதனை எதனையுமே அறியாமல் அங்கு சிறையில் மகிழ்மதி அவளையே பணியமாக வைத்து அவளின் நட்சத்திரத்தை அவளிடமிருந்து பறித்து விட்டனரே தூய இருமணங்களுக்கும் விதி மாபெரும் துரோகத்தை இன்று இழைத்து விட்டது விஷயம் அறியும் பொழுது மகிழ்மதியின் இதயம் நிச்சயம் சுக்கு நோராக உடைந்து விடுமே அவளின் கண்களில் இருந்து வடிய போகும் குருதியை நினைத்து மலையளவு மனபாரத்துடன் துருவ் அமர்ந்திருந்தான் சில மணி நேரங்களில் அது நடக்கத்தானே போகின்றது அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு லாரா மற்றும் எட்வர்டை பிடித்த விஷயத்தை காவல்துறையினர் உடனே வெளியிடவில்லை இதன் பின்பு யார் உள்ளனர் என கண்டறிய பொறுமை காத்தனர் அதைவிட மகிழ்மதி நிரபராதி எனவும் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை விஷயத்தை விசாரித்த வக்கீலிடமும் போலீசார் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்றே கூறினர் அங்கு கிடைத்த அனைத்து ஆதாரங்கள் மற்றும் போன்கள் எலக்ட்ரிக் டிவைஸுகள் அனைத்தும் வாரிக்கொண்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் வீட்டை சுற்றி மஞ்சள் டேப்பை போட்டு மூடிவிட்டு அப்பகுதி முழுக்க புதிதாக சிசிடிவிகளையும் பொறித்திவிட்டு கண்காணிக்க சில அதிகாரிகளையும் நியமித்து விட்டு கிளம்பினர் எட்வர்டின் இதயத்தில் சரமாரியாக லாரா கத்தியால் குத்தியிருந்ததால் அவனுக்கு அவசர அவசரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்தனர் அவன் நிலைமை கவலைக்கிடமே லாராவின் உடலிலும் சில காயங்கள் இருந்தது அவனுடன் நடந்த சண்டையின் பலனாய் மகிழ்மதியை எவ்வாறு அழைத்து சென்று பரிசோதனை செய்து விசாரிக்க ஆரம்பித்தனரோ அதே போல் லாராவினையும் பரிசோதித்து விட்டு முதல் உதவியும் செய்துவிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் ஒரு குழு எட்வர்டின் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பொருட்களை அதிவேகமாக ஆராய்ந்தது ஹரியின் மொத்த குடும்பமோ மருத்துவமனையில் அன்னபூரணி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தார் எண்பது வயதை கடந்த அவரின் உடலுக்கு சிகிச்சைகளை ஏற்கும் சக்தி இல்லை இங்கு அபினவோ திருமணம் முடிந்த பின் அரண்மனையை விட்டு எப்படியோ வெளியே செல்லும் வாகனங்கள் மூலம் வெளிவந்து சேர்ந்தான் 
வசுந்தரா தேவி அரண்மனைக்குள் வரும் விருந்தினர்கள் யாரும் போன் மற்றும் கேமராக்கள் எதுவும் எடுத்து வரக்கூடாது என்று அன்புடன் விருந்தினரிடம் வேண்டியிருந்தார் அதைவிட அரண்மனை சுற்றி சில கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நெட்வொர்க் நெட்ஒர்க்கையும் ஆஃப் செய்திருந்தார் பலத்த கெடுபடிகளுடனே திருமணத்தை நடத்தி முடித்திருந்தார் இப்பொழுதெல்லாம் பெரிய இடங்களில் திருமணங்களில் இது போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதால் யாரும் இதனை பெரிதாக நினைக்கவில்லை அரண்மனையின் வெளியே நுழைவு வாயிலின் அருகே எப்படியோ அனுமதி வாங்கி நின்று இருந்த மீடியாக்கள் கூட தங்கள் புகைப்பட கருவியில் தொடர்ந்து வெளியே நடப்பதை பதிவிட்டு மற்றொரு ஆள் மூலம் அதனை கொடுத்தனுப்பி அங்கிருந்து தூரம் சென்றே நெட்டில் தங்கள தங்களின் மீடியாக்கு உடனுக்குடன் ஒலிபரப்ப அனுப்பினர் அபினவ் முதல் வேலையாக தன் மொபைலில் இருந்து துருவ் சொன்னபடி ஹரிக்கு அழைத்தான் ஹரியோ அப்பொழுதுதான் மருத்துவமனையின் உத்தரவின் பேரில் போனை ஆஃப் செய்துவிட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு முன்பு அமர்ந்திருந்தார் உடனே அபினவ் அடுத்து ஆலிவருக்கு தான் அழைத்தான் ஆலிவரும் விக்ரமும் இந்திய சேனல்களில் ஒரு ஒளிபரப்பப்படும் திருவின் மைத்ரேயுடனான பதவியேற்பு புகைப்படத்தை பார்த்து அதிக கோபத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் மகிழ்மதியை சொன்னா கூட எப்படி திருவ் இப்படி பண்ணலாம் என்ற ஆதங்கம் கனவிலும் அவர்கள் இருவரும் மகிழ்மதி திரும்ப வரமாட்டாள் என எண்ணவில்லை இதில் அபினவின் போன் வேறு வர பட்டின ஆலிவர் அக்காலை கட் செய்து விட்டான் அபினவ் ஷிட் இந்த பொம்பள சகனி வர மகிழ்மதியை விட்டுச்சா தெரியலே அதுக்காக தானே துருவும் மைத்ரியும் இதுக்கு சம்மதிச்சாங்க என யோசித்தபடி மீண்டும் ஆலிவருக்கே அழைத்தான் உடனே பிளீஸ் அட்டன் மை கால் இட் இஸ் வெரி அர்ஜென்ட் என்ற மெசேஜுடன் ஆலிவர் மீண்டும் அழைப்பை துண்டிக்க முற்பட விக்ரமோ ஆலிவ் எடுத்து பேசுடா என்னதான் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் என்றான் அதில் வேறு வழியின்றி வெறுப்புடன் அழைப்பை ஏற்ற ஆலிவர் காதில் போனை வைக்க உடனே அபினவ் ஹலோ ஆலிவ் மகிழ்மதி கேஸ் என்னாச்சு என்றான் படபடப்புடன் அதில் எரிச்சலான ஆலிவோ என என்ன ஆகணும் ம் அதான் நீங்களே முடிவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களே உங்களுக்கெல்லாம் ஹாட்டே இல்லையா மகி ஏதோ மன கஷ்டத்தில் துருவே வேற மேரேஜ் பண்ணிக்கோனு சொன்னா உடனே அந்த துருவ் பண்ணிக்கிட்டா எப்ப எப்பன காத்துட்டு இருந்தானா ஏண்டா அப்படி பண்ணீங்க அவ திரும்பி வருவானு தானே நாங்க இருக்கோம் ஆனா நீங்க இல்லைன்னு ஷிட் ஹரி அங்கிள் பத்தி கொஞ்சமும் நினைச்சு பாத்தீங்களா செல்ஃபிஷ் என்றவன் பட்டன வைத்து விட்டான் அதில் அதிர்ந்த அபினவோ மீண்டும் ஆலிவருக்கு அழைக்க முற்பட அவனுக்கு கால் செல்லவில்லை ஆலிவர் பிளாக் செய்து விட்டிருந்தான் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பக்கவும் கம்மி என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் என்ன என்று பொறுமையாக கேட்கும் பொறுமை சிறிதும் அவனுக்கு இல்லை ஆலிவரின் புரிதல் அபினவிற்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது சரியென அதை விட்ட அபினவ் அடுத்த முயற்சியாக மகிழ்மதியின் வக்கீலுக்கு அழைத்தான் நல்ல வேலை அழைப்பை ஏற்ற அவர் நேற்று ஹரி கொடுத்த பேப்பர்கள் மற்றும் எட்வர்ட் குறித்து கூறிவிட்டு ஏதேனும் ஆதாரம் சிக்குமா தெரியவில்லை சிக்கினால் மகிழ்மதியை சுலபமாக வெளியே கொண்டு வந்து விடலாம் போராட்டங்கள் நடைபெறுவதால் கோர்ட்டில் விசாரணையை கூட ஒத்தி வைத்துவிட்டனர் திங்கட்கிழமை தான் அடுத்த விசாரணை என்றார் மேலும் சிலவற்றை சூட்சமமாக அவரிடம் கேட்ட அபினவிற்கு பயங்கர ஆத்திரம் போனை அணைத்துவிட்டு மீண்டும் அரண்மனை நோக்கி கிளம்பி விட்டான் கல்யாணம் பதவி ஏற்பதா அது ஆசைப்பட்டது போல நடந்துடுச்சுல்ல பாவம் அந்த பொண்ணை சீக்கிரம் விட சொன்னாதா என்னவாம் இந்த கேடுகிட்ட சனியனுக்கு சே எவ்வளவு பணம் இருக்கோ அதே அளவு அழுக்கும் இது கிட்ட இருக்கு திருவோட அம்மானு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இது பண்றதெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் என்னென்ன பண்ணுமோ இதுக்கு ஒரு கேடு வந்து தொலைய மாட்டுது பாவ மகிழ்மதி எந்த தப்பும் செய்யாம எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டாங்க இன்னும் வேற இருக்கே என்று எண்ணி சக மனிதனாக வருத்தப்பட்டவன் என் கண்ணே திருவ் மகி மேல் நிறைய வாட்டி விழுந்துடுச்சு அதாம் போல என நினைத்து வேதனை கொண்டான் மேலும் ஏதோ நினைத்தவன் இந்த ராங்கி வேற ஓவரா பண்றா மனுஷன் கஷ்டம் தெரியாம அவ்வளவு செல்வாக்கான மகிழ்மதிக்கே இந்த கிழவி கொஞ்சமும் சலிக்காம இறங்கி இந்த வேலை பார்த்திருக்கு என்னெல்லாம் கொசுவா அடிக்கிற போல அடிச்சு போட்டுட்டு இருக்கும் அப்புறம் நானும் ஈடா ஈடா ஈடான்னு நானி படத்துல வர போலதான் இவளை சுத்தி வந்திருக்கணும் என்று நினைத்தபடியே உள்ளே சென்றவன் மீண்டும் தன் மொபைலை சமர்ப்பிக்க அதற்குள் அவ்விடத்திற்கு வேதநாயகம் வந்து விட்டார் எங்க போயிட்டு வர உனக்கு எத்தனை பொறுப்பா கொடுத்த போன் எடுத்துட்டு எங்க போயிட்டு வந்த என்றார் அதிகாரமாக உடனே அபினவோ இல்ல சார் ஆபீஸ் விஷயமா தான் வெளியே நின்று பேசிட்டு வந்த நாளைக்கு முக்கியமான ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு என்றான் கோர்வையாக சரி என்ற வேதநாயகம் அவனை அனுப்ப அபினவோ திருவ் இருந்த இடத்தை நோக்கி நடக்க அதை எதிர்பார்த்த வேதநாயகம் அவனுக்கு வேறு வேலை கொடுத்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு வசுந்தரா தேவியிடம் சென்று பேசிவிட்டு மீண்டும் வெளியே வந்தார் வேலட் பார்க்கிங் ஏரியாவில் நின்று இருந்த அபினவை நெருங்கிய வேதநாயகம் 
அபினவ் நீ ஸ்காட்லாண்ட் கிளம்பிடு துருவ் சாரோட ஆஃபீஸ் ஒர்க்ஸ் பார்க்கணுமில்ல அவர் திரும்பி வர நாள் ஆகும் நீ கிளம்பு வசுந்தரா தேவி மேடம் தான் சொன்னாங்க என்றவர் பெங்களூரில் இருந்து மிகப்பெரிய டிராவல் ஏஜென்ட் நம்பரை கொடுத்து இவங்க கிட்ட சொல்லு எதுவிர் குரூப்ஸ் பி டிக்கெட் உடனே ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க அமௌண்ட் ஆஃபீஸ்ல டிராவல் அலோவன்ஸ் கிளைம்ல போட்டு வாங்கிக்கோ என்று விட்டு அவனை மேலும் எதுவும் பேச விடாத பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள சொல்லி அங்கிருந்து அவர்களின் கார் ஒன்றை வரவழைத்து கையோடு கையாக அதில் அபினவை ஏற்றி அனுப்பியே விட்டார் எப்படியும் துருவின் காதல் விவகாரம் இவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் என அனுமானித்தவர் அப்படி இருக்கையில் எப்படியும் அபினவிற்கு துருவின் கல்யாண விஷயம் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் மகிழ்மதியை பற்றிய விஷயம் ஏதாவது துருவ் இவனிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ள கூடும் என்றே யோசித்து அவனை அப்புற அப்புறப்படுத்தி விட்டனர் ஏற்கனவே வசந்தராவிற்கு பயங்கர டென்ஷன் எட்வர்ட் லாரா மாட்டியதில் அதைவிட வேதநாயகத்திற்கும் அவர் தானே அனைத்தையும் செய்தது எனவே அனைத்து கதவுகளையும் பட் பட் என மூடினர் லாரா எட்வர்ட் மூலம் எதையும் காவல்துறையினர் நிச்சயம் அறிய முடியாது என எத்தனையோ முறை இவர்களுக்கு வேலையை முடித்து கொடுத்த கும்பல் கூறிவிட்டது இருந்தும் எங்கேனும் ஏதாவது ஓட்டை இருந்து அதில் மாட்டிவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற பயம் மகிழ்மதி வெளிவருவது உறுதி வேறு ஆகி போனதே இனி அதை பற்றி வேறு சிந்திக்க வேண்டும் எத்தனை நாட்களுக்கு மூடி மறைக்க முடியும் சில மணி நேரங்களில் அரண்மனையில் இருந்த கூட்டம் மொத்தமாக கலைந்து விட்டது சொற்ப உறவினர்களே மிஞ்சி இருந்தனர் துருவையும் மைத்ரியையும் அழைத்து சென்று ஒன்றாக அமர வைத்து விருந்தை பரிமாறத் தொடங்கினர் எத்தனை முறைகள் மைத்ரியுடன் துருவ் அமர்ந்து உண்டு உள்ளான் இன்றோ அவ்வுணவு அவனின் தொண்டை குழியில் நெருஞ்சி முள்ளாய் குத்தியது அருகில் இருந்த நீரை எடுத்து பருகி அதை உள்ளே தள்ளினான் மனம் முழுவதும் அவனின் நிலவே மீண்டும் அவளை அடித்திருப்பார்களோ என்ற வேதனை எதிர்புறம் அமர்ந்து இருந்த எவன ராணியோ துருவை இனிப்பை எடுத்து மைத்ரிக்கு ஊட்ட சொல்ல ஆசையாக சொல்ல அவனோ எதையுமே காதில் வாங்கவில்லை அமைதியாக இருந்த துருவின் முகத்தை பார்த்த இளவட்டங்கள் அவனுக்கு காதில் எதுவும் விழவில்லை என முடிவு செய்து துருவிற்கு அதுக்குள்ளே ஹனிமூன் கனவு போல என ஓட்ட ஆரம்பித்து விட்டனர் அதில் பதறிய மைத்ரேயி உடனே அவர்கள் வாயை அடைக்க தன் பங்கில் இருந்த ஸ்வீட்டை எடுத்து துருவின் வாயில் ஊட்டிவிட அனைத்தையும் கேட்டபடி தன் உணர்வுகளை அடக்கியபடி அமர்ந்திருந்தவனுக்கோ உடனே புறையேறியது அதில் மொத்த இனிப்பும் வெளிவந்து விட்டது உடனே சாரி என்றபடி அருகில் இருந்த பவுலில் கையை கழுவிவிட்டு எழுந்தவன் விடுவிடுவென உள்ளே அறைக்கு சென்று விட்டான் இதற்கு மேல் அவனுக்கு பொறுமையும் இல்லை மன உறுதியும் இல்லை சட்டன மைத்ரேயும் கையை கழுவிவிட்டு துருவின் பின்னே சென்று விட்டாள் அதற்கும் அங்கு இருந்தவர்கள் சிலர் ஓட்டத் தொடங்கினர் சிலருக்கு துருவ் கோபமாக சென்றது தெரிந்தது யாரை இதில் குற்றம் சொல்வது அறைக்குள் சென்ற துருவோ கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் என்ன காரியம் செய்கின்றோம் என்ற பொறுமை சிறிதும் அற்று அவன் தலையில் இருந்த மணிமகுடத்தை உருவிவிட்டு எரிந்தான் அறையின் உள்ளே ஓடி வந்து கதவை அடைத்த மைத்ரேயின் கால் அருகில் அது கீழே உருண்டோடியது அதில் அதிர்ந்த மைத்ரேயி துருவ் பிளீஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் என்றபடி மணிமகுடத்தை கையில் எடுத்தவள் சிதறி இருந்த மயிலிறகியும் சேகரித்து அருகில் இருந்த அலங்கார மேசையில் வைத்துவிட்டு அவள் தலையில் இருந்த மகுடத்தையும் சங்கடமாக இருப்பதால் உடனே கழற்றி அதன் அருகிலேயே வைத்துவிட்டு துருவிடம் வந்தவள் லாராவை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாங்களா மகிய ரிலீவ் பண்றாங்களா எதுவுமே தெரியலையே துருவ் அதுவரை கொஞ்சம் பொறுமையா இற என்றாள் துருவும் சரி ரே இருக்கேன் பட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அபியை தான் தேடுறேன் அவன் கிட்ட தான் சொல்லி இருந்தேன் ஹரி அங்கிள் கிட்ட பேச சொல்லி எனக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டு தான் வெளியே போனான் ஆனா இன்னும் ஆளை காணும் பயமா இருக்கிறே அங்கு என்ன ஆச்சோன்னு என்றான் வருத்தமாக வசுந்தரா தேவி துருவ் தவிர வேறு யாருக்கும் தன்னுடைய கீழ்த்தரமான செய்கை குறித்து தெரியாது என்ற தைரியத்தில் சுற்றி வந்து கொண்டு உள்ளார் மேலும் இருவருக்கு தெரியும் என்றால் வசுந்தரா ஏதேனும் அவசர முடிவு எடுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கொஞ்சமும் விஷயம் தெரியாதது போலவே மைத்ரேயும் அபினவும் நடந்து கொண்டனர் மைத்ரேயோ ஓ நமக்கு இருந்த ஒரே ஆப்ஷன் அபினவ் தான் இப்போ என்ன பண்றது துருவ் அத்தையன் நம்பவும் முடியல நம்புறத தவிர நமக்கு வேற எதுவும் வழியும் இல்ல நான் அங்க அவங்க ரூமுக்கு நேற்று போகும்போது அங்க சின்ன ஸ்பை ரெக்கார்டர் பிக்ஸ் பண்ணி இருந்தேன் ஸ்பை கேமராவும் வாங்கிட்டு வந்த பட் அந்த மாடல் வைஃபை இல்லாம ஒர்க் ஆகல மார்னிங் ரெக்கார்டர் எடுத்துட்டு வந்து கேட்டு பார்த்தேன் ஒண்ணுமே பெருசா பதிவாகல ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை தான் பதிவாகியிருக்கு ரொம்பவும் நம்ம விட நம்ம எதிரி ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க அத்த தப்பி தவறி கூட அவங்க விஷயம் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்காங்க என்றாள் த்ருவும் எஸ்ரே 
என்றவன் நேற்று பூஜை அறைக்கு தன்னை பரிசோதனை செய்துவிட்டு அழைத்து சென்று பேசியது மற்றும் வசந்திரா பல வாக்குறுதிகளை வாங்கியது குறித்து கூற மைத்ரேயோ ஹோமை காட் நீ ஏன் திரு இதுக்கு சம்மதிச்ச நாளைக்கு எப்படி அவங்கள பத்தின விஷயம் வெளியே வரும் மகிழ்மதி கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவ வசுவத்தை இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கொஞ்சமும் நினைக்கல திரு என்றாள் ஆற்றாமையாக திருவும் யோசிக்கணும் ரே அப்போதைக்கு எனக்கு மகிழ்மதி மட்டும்தான் கண்ணு முன்னாடி இருந்தா ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு அதுவும் கிருஷ்ணர் பீடத்து மேல லாரா தலையில கண் வச்சு காமிச்சு சத்தியம் செய்ய சொன்னதும் வேறு வழியில்ல பண்ணிட்டேன் அவ வெளிவந்தா போதும் மகிழ்மதி நான் எதுவுமே சொல்லலைனாலும் என்ன புரிஞ்சுக்குவா அத பத்தி நீ பயப்படாத ஏன்றான் அவனுக்கான அடுத்த சவுக்கடி காத்து இருப்பதே அறியாமல் மைத்ரேயோ எப்படியாவது ஒரே ஒரு ஆதாரமாச்சும் ரெடி பண்ணணும் திருவ் என்றாள் திருவும் ஆமாரே நான் அபிகிட்ட அந்த வேதநாயகம் போனை ட்ரைஸ் பண்ண சொல்லி இருக்கேன் அவன் தான் மீடியேட்டர் பட் ஸ்மார்ட்டா அட்வான்ஸ்டு மாடல் சேட்டலைட் போன் வச்சிருக்கான் மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் ஆகாத ஆப் எல்லாம் அந்த போன்ல இருக்கு மகிழ்மதி வெளியே வந்ததும் முதல் வெளியா அவனை தான் தூக்கணும் என்றான் அங்கு அபினவோ பிளைட் ஏற தயாராக அமர்ந்திருந்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது சிறிது நேரத்தில் திருவ் மைத்ரி இருந்த அறையின் கதவு தட்டப்பட்டது ருக்மணியும் உடன் பலராமின் மனைவி யசோதாவும் வந்திருந்தனர் மைத்ரி கதவை திறந்துவிட உள்ளே வந்த யசோதா என்ன திருவ் சும்மா உங்க ஏஜ் செட்டு தானே ஃபன் பண்ணாங்க அதுக்கு போயிட்டு இப்படி கோச்சிட்டு வந்துட்ட மைத்துமா நீயும் அப்படியே திருவ் பின்னாடியே வந்துட்ட அங்க பசங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு முன்னாடி மாதிரி இல்லை இப்போ நீங்க உங்களுக்கான பொறுப்பு அதிகம் எல்லாரோட கண்ணும் உங்க மேலதான் இருக்கும் கவனம் முக்கியம் அதை விட பொறுமை ரொம்ப இருக்கணும் என்றவர் ருக்மணியிடம் திரும்பி என்னதான் ஒன்னாவே வளர்ந்திருந்தாலும் சாங்கியம் சம்பிரதாயம்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அண்ணி இப்படி அதுக்குள்ள ஒரே ரூம்ல இருந்தா பாக்குறவங்க என்னன்னு நினைப்பாங்க நமக்கு தெரியும் நம்ம பசங்க பத்தி ஆனா மத்தவங்களுக்கு இப்பவே அவசர கல்யாணத்தை பத்தி நாலு விதமா பேசுறாங்க என்றவர் ரகசியமாக சின்ன குரலில் ஏதோ கூறி மைத்துவ சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வாங்க நீ கிளம்பலாம் என்றார் வேறு வழியின்றி ருக்குமணி மைத்துமா உனக்கும் இன்னும் தாத்தாவும் அஜியும் கிப்ட்ஸ் தரலையே ஆசிர்வாதம் வேற வாங்கலையேடா என்றவர் திருவிடம் நான் கூட்டிட்டு போகவா திருவ் தப்பா நினைக்காத சரியா என்றார் சங்கடத்துடன் யசோதா கூற வருவதை புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு திருவும் மைத்ரேயும் சின்ன பிள்ளைகள் இல்லையே இருவருக்கும் உள்ளே மீண்டும் எரிச்சல் மண்டியது அதைத் தொடர்ந்து ருக்மணி வேறு பேசியதும் திருவிற்கு பயங்கர குற்ற உணர்ச்சி ருக்மணியோ கறந்த பாலை போல் வெள்ளை மனம் கொண்டவர் அனைவரையும் அப்படியே நம்பிவிடுவார் யாரையுமே மனம் நோக்கும்படி பேசவே மாட்டார் மைத்ரேயை கூட இதை கூறிதான் அவரை திருவிடம் திட்டுவாள் இன்று அவன் அன்னை அவரை ஏமாற்றி திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்து உபயோகித்து கொண்டார் அதை நினைத்து சினம் கொண்டவனுக்கு நெற்றியில் பட்டன ஒரு அடி திருவும் தானே அவரை ஏமாற்றி விட்டான் அவரின் ஒரே செல்ல மகளை தன் காதலியை காக்க பயன்படுத்தி கொண்டானே நாளை ருக்மணிக்கு விஷயங்கள் தெரிய வரும் பொழுது எவ்வாறு அதை தாங்குவார் என்னதான் மைத்ரைக்கு பிடித்த வாழ்க்கை நாளை அவளுக்கு அமைந்தாலும் இதையெல்லாம் எவ்வாறு தான் சரி செய்ய போகிறோமோ என்ற கவலை வேறு திருவை சொல்ந்தது மைத்ரேயோ நீங்க போங்கம்மா நான் வரேன் திருவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல பேசுறவங்க எப்பவும் பேசதான் செய்வாங்க அதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி வாழ்றது என்று கொண்டு இருந்தாள் அவளுக்கு யாருக்காகவும் எதற்காகவும் திருவை தனித்து விட விருப்பம் இல்லை அதற்குள் அவ்விடத்திற்கு வந்து சேர்ந்த வசுந்தரா விஷயத்தை அறிந்து எசோ யார் அது ஏன் பையனை பத்தி பேசுறது யாருக்காகவும் அவ அவனோட கம்ஃபர்ட்டை விடணும்னு அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்லாம டைனிங் ஏரியால பேசினதும் இல்லாம திரும்ப அவங்களுக்கு என்னவாம் என்றார் எடுத்தெறிந்து அதில் யசோதாவின் முகம் பட்டன விழுந்து விட்டது கணவனின் மற்றொரு முகம் என்ன அவருக்கு தெரியுமா எப்பொழுதும் அவரிடம் வசுந்தரா இப்படித்தான் பேசுவார் உடனே யசோ தப்புதான் அக்கா அவங்களுக்காக நான் வந்து நம்ம பசங்க கிட்ட பேசினதும் தப்புதான் மன்னிச்சிடுங்க என்றவர் ருக்மணியிடம் அண்ணி நான் கிளம்புற கொஞ்சம் வேலை இருக்கு வரேன் அக்கா என்று விட்டு உடனே கிளம்பி விட்டார் இத்தனை நாள் திருவின் கண்ணில் படாதது எல்லாம் இப்பொழுதுதான் பட ஆரம்பித்தது தன் அன்னை யாரையுமே மதிப்பது இல்லை என்பது ருக்மணிக்கும் வசந்தராவின் பேச்சு வருத்தத்தை கொடுத்தது அவரும் அண்ணி மாமா அத்த அங்க தனியா இருக்காங்க நான் கிளம்புறேன் என்றவர் கண்ணாலேயே மைத்ரி குமாரியே வெளியே வருமாறு கெஞ்சினார் அதை பார்த்த திரு ரே நீ போயிட்டு வேதநாயகம் எங்க வர சொல்லிட்டு அத்த குடையிரு நான் வரேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்றான் வசந்தரா என்னும் ஒரு பிறவி அங்கு இருப்பதாகவே அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவரும் அதற்கெல்லாம் சிறிதும் அலட்டிக்கொள்ளவில்லை 
துருவ் ஏன் வேதநாயகத்தை கேட்கிறான் என அவருக்கு தெரியாதா அதில் முதல் ஆளாக வசுந்தரா வெளியேற அவரை தொடர்ந்து ரேவும் ருக்மணியும் வெளியேறினர் வசுந்தரா தேவிக்கு மகள் மதிய உயிருடன் வெளியே விட்டு வைப்பதற்கே விருப்பம் இல்லை துருவ் மற்றும் மைத்ரியின் தியாகத்திற்கு பலனாக வசுந்தரா துரோகத்தையே பரிசலிக்க முடிவு செய்து இருந்தார் என்பது துருவிற்கு தெரிய வந்தால் என்ன செய்வானோ ஹரி மகிழ்மதியை எழுத சொன்ன அப்பேப்பர்கள் மட்டும் கிடைக்காமல் போயிருந்தால் இந்நேரம் என்ன ஆகியிருக்கும் அதே அப்பேப்பர்கள் முன்பே கிடைத்திருந்தாலும் வசுந்தராவின் உண்மை முகம் துருவிற்கு தெரியாமலே போயிருக்கும் உடனே வசுந்தரா வேறொரு வகையில் மகிழ்மதியை அப்புறப்படுத்தி இருப்பார் காரணம் இன்றி இங்கு ஒரு அணுவும் அசையவில்லை வெளியில் வந்த வசுந்தரா மைத்ரியிடம் மைத்துமா நீ போடாமா நான் வேதநாயகத்தை துருவ் ரூமுக்கு அனுப்புறேன் என்று அனுப்பியவர் சென்று வேதநாயகத்தை அழைத்து எச்சரித்து விட்டே துருவின் அறைக்கு அனுப்பினார் அறையினுள் இருந்த துருவோ எப்பொழுது மகிழ்மதி வெளிவருவாள் இங்கிருந்து எப்படி ஸ்காட்லாண்டிற்கு கிளம்புவது எப்படி மைத்ரியிடம் இருந்து பிரிவது என மண்டையை போட்டு உருட்டி கொண்டு இருந்தான் மைத்ரேயி ருக்மணியுடன் யவன ராணியின் பிரத்யேக அறைக்கு சென்றாள் அங்குதான் அவளின் தந்தை வழி தாத்தா பாட்டி உள்ளனர் என பார்க்க அவர்களுடன் சென்று அவள் பேச ஆரம்பிக்க யவன ராணி அப்பொழுதுதான் அதை கவனித்தார் மைத்துமா என்னடா இப்படி பண்ணிட்ட எங்க உன்னோட மகுடம் என்றார் அதிர்ச்சியாக பின்புதான் அனைவரும் அதை கவனித்தனர் அவளோ அஜிமா அது ரொம்ப ஹெவியா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதான் கழட்டி வச்சுட்டேன் ரூம்ல பத்திரமா தான் இருக்கு என்றாள் அதில் அவரின் முகமோ பட்டன வாடிவிட்டது சூரிய அஸ்தமனத்தின் பின்தாண்ட கழட்டி இருக்கணும் அதுவும் பூஜா அறையில் தான் கழட்டி இருக்கணும் இப்படி பண்ணிட்டே மைத்து ஒரு வார்த்தை பெரியவங்க கிட்ட கேட்டு இருக்கலாம்ல என்றவர் இனி அவளை திட்டி என்ன பையன் என கருதி ருக்குமா நீ வசுக்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லு அவ குரு கிட்ட கேட்டுக்கட்டும் என்ன பண்ணலாம்னு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கும் என்றார் கவலையாக மைத்ரி மனதில் அங்கு ஒருத்தன் அதில் ஃபுட்பாலே விளையாடிட்டான் அது மட்டும் தெரிஞ்சா அஜி என்ன ஆவாங்களோ என நினைத்து அமைதியாகி போனாள் அங்கு மகிழ்மதியின் மீது எந்த தவறும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்று எண்ணும் வகையில் ஆதாரங்கள் தயாராகி விட்டது லாராவிடம் மேற்கொண்ட முதல் கட்ட விசாரணையின் முடிவில் அவள் எட்வர்ட் சொல்லியே அப்பணிகளை செய்து இருப்பதாக பதிவு செய்தனர் மேலும் லாராவிடம் எட்வர்ட் ஹோட்டலில் அவனை மகிழ்மதி அடித்ததாகவும் அதற்கு அவளை பழிவாங்கவும் அப்படி செய்ததாக கூறியிருந்தான் அதையும் லாரா போலீசிடம் கூறினாள் அவள் மீதும் ஏகப்பட்ட வழக்குகளை வரிசையாக பதிவு செய்தனர் எட்வர்டோ அறுவை சிகிச்சை முடிந்து மயக்கத்தில் இருந்தான் உயிருடன் வருவானா என்பதே சந்தேகம் அப்படி எழுந்தாலும் விசாரணைக்கு பதில் சொல்லும் அளவிற்கு அவன் இருப்பானா என்பதும் தெரியாத நிலை எட்வர்டை மகிழ்மதி அடித்த பிறகு அவனை கேசினோவில் இருந்து தூக்கி சென்றவர்கள் மற்றும் அந்த கால்கள் பெண்ணின் புகைப்படத்தையும் முடித்த அளவு கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றி பிரித்தெடுத்து அவர்களையும் தேடிக்கொண்டு இருந்தனர் லாராவை போலவே அவர்களையும் கண்டறிய முடியாத திணறி கொண்டு இருந்தனர் இப்பொழுதும் மகிழ்மதியின் வீட்டில் இருந்தே போதைப் பொருட்கள் மருந்துகள் ஆயுதங்கள் ஹேக்கிங் செய்தது பணமாற்றம் என அனைத்தும் கேள்விக்குறியாகவே நின்று போனது மகிழ்மதி இதனை எதனையும் செய்யவில்லை என்பது மட்டுமே புரிந்தது லாராவை மறுநாள் திங்கள் கிழமையே காலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விருக்கின்றனர் மகிழ்மதிக்கும் முன்பே முடிவு செய்தது போல் திங்கள் மறு விசாரணை உள்ளது அதற்குள் பலவற்றை கண்டறிய வேண்டிய பணி காவல்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தது நள்ளிரவு வேளையில் மகிழ்மதியை எழுப்பி எட்வர்டை குறித்து விசாரித்த பின் பேசிவிட்டு தன் அறைக்கு வந்த மகிழ்மதி எட்வர்டிற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருந்திருக்குமோ என யோசித்தாள் ஆனால் மகிழ்மதியின் மனமோ அப்படி ஒன்றும் அன்று பெரிதாக இந்த அளவிற்கு ஹைடெக்காக இத்தனை ரிஸ்க் எடுத்து என்னை மாற்றிவிடும் அளவிற்கு ஒன்றும் நடக்கவில்லையே என்றே கூறியது அவளின் வக்கீல் மூளையோ இதற்கும் எட்வர்டுக்கும் நிச்சயம் சம்பந்தம் இருக்காது வேறு ஏதோ ஒன்று உள்ளது என்றே கூறியது சரியாக தந்தை வந்தால் அதை பற்றி பேசலாம் என யோசித்தபடியே மணியை ஓட்டினாள் மகிழ்மதி ஒரு விதத்தில் சிந்தித்தால் ஹரி வேறொரு வகையில் சிந்தித்து இருந்தார் அவர் மனதில் மின்னலென தோன்றியது மகிழ்மதியின் உள்ளுணர்வுகள் குறித்தே அது அந்த இரவிற்கு பின்தான் அவள் குறிப்பிட தொடங்கி இருந்ததை கவனித்து விட்டுதான் சந்தேகப்பட்டார் இவள் துருவ் தன்னை பிரிந்து விடுவானோ என்று இருந்த கவலைகளையும் வசுந்தரா தேவி குறித்த ஐயங்களையும் ஹரியிடம் கூறி இருந்திருந்தால் எப்பொழுதோ ஹரி சிக்கலின் ஆரம்ப புள்ளியை கண்டறிந்திருப்பார் என்ன செய்வது அவள் அந்த பாதையில் சற்றும் சிந்திக்காமல் போனாள் அங்கு மருத்துவமனையில் அமர்ந்திருந்த ஹரியோ ஒருபுறம் மகளின் உயிர் போராட்டம் மறுபுறம் தாயின் உயிர் போராட்டம் இன்னும் ஒருபுறம் 
துருவின் திருமணம் என முற்றிலும் இடிந்து போய் இருந்தார் மகிழ்மதி மற்றும் துருவ் போலவே ஹரியும் பாண்ட் வித் சில்வர் ஸ்பூனாக பிறந்து ஐம்பத்தெட்டு வருட வாழ்க்கையை தன் காதல் மனைவியுடன் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்று வளர்த்து என நிம்மதியாக வாழ்ந்து வந்தால் இறுதியில் தொடர் போராட்டம் மித்திலாவின் நிலையையோ வார்த்தையில் சொல்ல இயலாது மகிழ்மதி பிறக்கும் முன்பும் அதன் பிறகும் சில வருடங்கள் அவள் அனுபவித்தது எத்தனை எத்தனை போராட்டங்கள் இனி எல்லாம் சுபமே என்று நினைத்து பிள்ளைகள்தான் இனி என அனைத்தையும் மறந்து வாழ்ந்து வந்தால் இன்று சரித்திரம் திரும்பி அடிக்க தொடங்கியிருந்தது சில தூய ஆன்மாக்களை கொண்ட ஜீவன்களின் தலையில் இறைவன் சில கடமைகளை சுமத்தியேதான் அனுப்பி வைப்பானோ என்னவோ ருத்ரனோ அவன் அறியாமல் அவன் மூலம் அம்மக்களுக்கு செய்யப்பட்ட பாவத்தை எப்படியோ கழுவிவிட்ட கணம் மீண்டும் அம்மக்களுக்கு போராட்டம் அங்கு அரண்மனையில் ருக்மணி வந்து மைத்ரி அவசரப்பட்டு முன்பே கிரீடத்தை கழட்டி விட்டதை வசுந்தராவிடம் கூறியதும் வசுந்தராவிற்கு பயங்கர டென்ஷன் ஏற்கனவே துருவினால் எரிச்சலில் இருந்தவருக்கு இதுவும் சேர்ந்து கொண்டது அப்பொழுதுதான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது துருவின் தலையிலும் இல்லாதது முயன்று கோபத்தை அடக்கியவர் நீ போருக்கோ நான் கேட்டு சொல்றேன் என்றவர் ருக்மணி சென்றதும் அவர்களின் குருவிற்கு அழைத்தார் அவர் அழைப்பை ஏற்றதும் விஷயத்தை கூறி என்ன செய்வது என வசுந்தரா கேட்க அவரோ முதல் முறை பதவி ஏற்ற பின் மணிமகுடத்தை நிச்சயம் சூரிய அஸ்தமானத்திற்கு பின்தான் அதுவும் கிருஷ்ணரின் பாதத்தில் தான் கழற்றி வைத்திருக்க வேண்டும் தவறு நடந்துவிட்டது மீண்டும் பழையபடி துருவையும் மைத்ரேயும் அமர வைத்து பட்டாபிஷேகம் செய்து அரியணையில் அமர வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் அதில் அதிர்ந்த வசுந்தரா மீண்டுமா என கேட்க அவரோ ஆமாம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது அரசர் அற்ற அரியணையே அது என்றார் ஒரு நிமிடம் தன் கண்களை மூடி யோசித்த வசுந்தரா விரைவில் துருவ் மைத்ரியை மட்டும் வைத்து மீண்டும் செய்துவிடலாம் அதுவரை விஷயம் வெளியே செல்லக்கூடாது என்று விட்டு வைத்தார் அங்கு அன்று முழுக்க மகிழ்மதியை யாரும் தொந்தரவு செய்யவில்லை நல்ல உணவுகள் வேறு கொடுக்கப்பட்டது அந்த அட்வைசர் பெண்மணியும் வந்து அவளுக்கு தொடர்ந்து மருந்துகளை போட்டுவிட்டு சென்றார் காயங்கள் கூட நன்றாக ஆற தொடங்கி விட்டிருந்தது அதில் மகிழ்மதி கோ உள்ளுக்குள் திக்கென்று உணர்வுகள் மீண்டும் வர ஆரம்பித்தது காயம் சரியானதும் திரும்ப ஆரம்பிப்பார்கள் என்று சொல்லி இருந்ததால் நாளை கோர்ட்டில் வேறு என்ன சொல்வார்களோ என நினைத்து பயந்தபடியே இருந்தாள் ஏதோ யோசனையில் இருந்தவளின் கரங்கள் அப்படியே அவளையும் மீறி அவளின் இடையில் இருந்த நட்சத்திரங்களை வருடியபடி துருவுடனான நினைவுகளை மீட்டியது அதிலும் அவன் எப்பொழுதும் அவளின் இடையில் கொடுக்கும் அழுத்தங்களை நினைத்தவளுக்கோ தான் எங்கு இருக்கின்றோம் என்ன செய்கின்றோம் என்பது அனைத்துமே மறந்து போனது துணை மட்டுமா துணையுடனான நினைவுகளுக்கு கூட வேறொரு உலகிற்கு அழைத்து செல்லும் சக்தி உள்ளதோ அந்நேரம் சரியாக அவளின் செல் திறக்கப்பட்டது அவளுக்கான விசிட்டர் வந்துவிட்டதாக கூறி துருவ் தான் வந்திருப்பானோ என நினைத்தபடி சென்றவளை காண அங்கு விக்ரம் வந்து நின்று இருந்தான் அதே நேரம் அங்கு பிரகஸ்தபுரி அரண்மனையில் ராஜாவின் பிரத்யோக சொப்பன் அறையின் வாயிலில் ரதி தேவியாக மைத்ரி குமாரியை அலங்கரித்து விட்டுவிட்டு சென்றனர் உள் அமர்ந்திருந்த துருவோ விட்டால் அக்கணமே அம்மாளியை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் அளவிற்கான கோபத்தில் உடல் முழுக்க இருக அமர்ந்திருந்தான் அந்த அளவிற்கு அவனின் இரத்த அழுத்தத்தை வேதநாயகம் மதியத்திலிருந்து ஏற்றிவிட்டு சென்று இருந்தான் வசதி பேர் புகழ் கல்வி திறமை அந்தஸ்து என எதிலும் குறைவு இல்லாது இத்தனை நாள் நான் இளவரசன் என்று மிதந்து கொண்டு இருந்தவனை பிடித்து தன் காலுக்கு கீழே போட்டு வசுந்தரா அடக்கிவிட்டாரே கத்தியை அவன் கழுத்தில் வைத்திருந்தால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் அவரோ கத்தியை அவனின் எல்லாமும் ஆனவளின் கழுத்தில் அல்லவா வைத்துவிட்டார் அவன் சிறிது தனது எதிர்ப்பை காட்டினால் கூட அவளின் கழுத்தை கத்தி பதம் பார்த்து விடுமே மதியம் வேதநாயகம் வந்ததும் துருவ் லாராவையும் ஆதாரங்களையும் ஒப்படைத்தாகிவிட்டதா என் போன் எனக்கு வேண்டும் என்றான் வேதநாயகமோ இன்னும் இல்ல நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் தான் ஒப்படைப்போம் என்றான் சாதாரணமாக மறுநொடி அவனை நெருங்கிய துருவின் கால் வேதநாயகத்தின் வாயை பதம் பார்த்தது என்ன அலட்சியம் என அதன் பலன் அவனின் பல பற்கள் ஆட்டம் கண்டு ரத்தத்தை கக்கியது மேலும் நெஞ்சில் ஓங்கி ஒரு மிதி மிதித்தவன் என்ன விளையாடுறீங்களா ராஸ்கல்ஸ் ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன்கிற பேரில் அவளை என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ தெரியல இப்போவே உன் மேடத்தை லாராவை ஒப்படைக்க சொல்லு இல்லைனா இப்போவே அந்த பதவியும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்றான் ஆத்திரமாக மனதிலோ இன்னும் என்ன என்னதான் பண்ண இருக்கிறாளோ என் பெற்றவள் 
என்ற எண்ணம் ஓடியது மறுகணமே அவ்வரையின் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது உடனே வேதநாயகம் தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்று தன் வாயை கைக்குட்டையால் துடைக்க திருவ் சென்று கதவை திறந்தான் எந்த முகத்தை தன் வாழ்நாளில் பார்க்கவே கூடாது என்று நினைத்தானோ அதே முகம் மீண்டும் மீண்டும் அவன் முன்பு வந்து அவனை வேதனை கொள்ள செய்கின்றது சட்டென தள்ளி நின்று கொண்டான் உள்ளே வந்த வசுந்தரா தேவியும் அவனை சற்றும் கண்டு கொள்ளவில்லை கதவை தாழ் போட்டவர் உள்ளே நடுங்கியபடி நின்று இருந்த வேத நாயகத்தை நெருங்கி விஷயத்தை கேட்க அவன் கூறி முடித்ததும் வசுந்தரா தேவி அழுத்தமாக திருவை பார்த்து முறைக்க அவனோ சொன்னபடி கல்யாணம் பதவியேற்பு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் என்னதான் வேண்டுமாம் நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் எடுன்புறா கிளம்புறேன் அங்க நான் லேண்ட் ஆகும் போது என்னோட மகிழ்மதி வெளியே வந்திருக்கணும் இல்ல அவ்வளவுதான் என்றான் சிடுசிடுப்பாக அதற்கு வசுந்தரா தேவியோ வேதா இன்னைக்கு ராத்திரி பொழுத இங்க அரண்மனையில கழிக்க சொல்ல நாளைக்கு ஈவினிங் கிளம்பலாம் ஹனிமூன் கிளம்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் உன்ன மறக்க வேண்டாம்னு சொல்லு அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி வந்துட்டா எதுக்கு இனி அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்க சொல்லு எங்கேயும் என்னோட பேரோ குடும்ப பேரோ கெட்டு போறத நான் விரும்ப மாட்டேன் அது மட்டும் இல்ல கொடுத்த வாக்கையும் சத்தியத்தையும் மறக்க வேண்டாம்னு சொல்லு எல்லாத்தையும் விட வெளியே போலீஸ் கிட்ட போனா அது அந்த பொண்ணோட உயிருக்கு தான் ஆபத்தா முடியும் நிச்சயம் இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்தவங்களுக்கு அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு அவன் கிட்ட சொல்லிடும் நாளைக்கு காலையில இருந்து அந்த பொண்ணை விடுறதுக்கான வேலை ஆரம்பமாகும் என்றவர் வேது நாயகத்திடம் நம்ம பிளான் அவன் கிட்ட சொல்லிட்டு வா என்று விட்டு வெளியேறி விட்டார் அதில் தான் திருவிற்கு பயங்கர டென்ஷன் இப்படி எல்லாம் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி மிரட்டி அடிப்பணிய வைக்கின்றார் என அபினவெங்க என துருவ் வேத நாயகத்திடம் கேட்க அவன் ஸ்காட்லாண்டிற்கு கிளம்பிவிட்டான் என்றதும் திருவிற்கு அடுத்த அதிர்ச்சி எதிரிகள் எந்த அளவிற்கு வலுவான சிந்தனையுடன் உள்ளனர் என்று அவனுக்கு புரிந்தது இன்று மட்டும் அவன் எப்படியாவது பொறுத்திருந்து கிளம்பியாக வேண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பது அங்கு மகிழ்மதியோ விக்ரம் வந்து இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தாள் அன்னபூரணியுடன் அனைவரும் மருத்துவமனையில் இருப்பதால் விக்ரம் மகிழ்மதியை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று விட்டு வந்து இருந்தான் ஏற்கனவே அவனை பார்க்க அவன் வந்து இருந்த பொழுது வேறு துருவினால் அவனால் அவளை பார்க்க முடியாது போனது இறுதியாக விக்ரம் மகிழ்மதியை பார்த்தது அவளின் பிறந்த நாள் அன்றுதான் அதன் பிறகு இன்றுதான் பார்க்கின்றான் எப்பொழுதும் பார்க்க மெழுகு சிலையை போல் பளபளவென இளம் ரோஜா நிறத்தில் பார்பிடால் ஆக வலம் வந்தவளோ இன்று முற்றிலும் இழைத்து நிறம் மங்கி கண்கள் உள்ளே போய் கழுத்தெலும்புடன் தாடை எலும்புகள் வெளியே தூக்கி கொண்டு தெரியும் அளவு என நலிந்து போய் வந்து அவன் முன்பு நின்று இருந்தாள் அது மட்டுமா முகம் சுத்தமாக பொலி விழுந்து போயிருந்ததே விக்ரமின் மகிழ்மதி மேலான காதல் இன்றும் அப்படியேதான் உள்ளது சிறிதும் மாறவில்லை என்றுமே நிறைவேறாது என்று தெரிந்தும் அவனின் காதலோ நேசமோ கடுகளவும் குறையவில்லை உண்மை காதலுக்கு ஏது அழிவு முதல் காதல் அதுவும் ஒருதலை காதலாக முடிந்துவிட்டாலும் இன்றும் அவனின் இதயத்தில் அது நீங்காது உள்ளது காரணம் இன்று வரை மகிழ்மதி அவனிடத்தில் நடந்து கொள்ளும் முறை ஒரு நாள் கூட அவனை அவள் எதற்கும் ஒதுக்கியது இல்லை நட்பு தொடர்ந்து கொண்டுதான் உள்ளது அவளை பார்த்து பேச மறந்து அதிர்ந்து போய் நிற்பவனை பார்த்த மகிழ்மதிக்கு தன் நிலையை எண்ணி தன்னிறக்கமாக இருந்தது மற்றவர் பார்த்து பரிதாபப்படும் நிலையில் விதி தன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டதே என வேறு வழியின்றி அவனை சகஜமாக்க விக்கி எப்படா இங்க வந்த என்றாள் மகிழ்மதி அவனோ கொர்வையாக பேச முடியாது ஹரியங்கள் வந்த அன்னைக்கே நானும் வந்துட மகி என்றான் தடுமாற்றமாக அப்படியே மகிழ்மதி பேச்சு கொடுக்க அவனும் சாதாரணமாக மாற தொடங்கினான் அடுத்து மகிழ்மதி எட்வர்ட் குறித்த தந்தையிடம் பேச நினைத்ததை விக்ரமிடம் பேச அவனும் அதில் தீவிரமாகி அவளுடன் பேச தொடங்கினான் சொல்ல முடியாது மகி சில நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சைக்கோங்க இப்படி பண்ணுங்க யூஎஸ்ல எத்தனை டாக்குமெண்ட்ரிஸ்ல நாம பார்த்திருக்கோம் நமக்கும் தான் எந்த குளூவும் கிடைக்கலையே என்றான் வக்கீல் கூறியதாக டாட்டு ஷாப் என்ட்ரன்ஸ்ல சிசிடிவி போட்டேஜ்ல எட்வர்ட் இருந்திருக்கா மகே உன்னை ஃபாலோ பண்ணி வந்தானா தெரியல நாளைக்கு கோர்ட்ல விசாரணை பொழுது சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பயப்படாத இப்படியே நூல் பிடிச்சு போனா உண்மை வெளியே வரலாம் ம் மறந்துட்டேன் பார் இந்தா நோட் அண்ட் பென் மீதிய ஃபில் பண்ணி வை மகே இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள ஹாரி அங்கிள் தான் கொடுக்க சொன்னாங்க ரொம்ப கவனமா யோசிச்சு எழுது ஓகேவா என கொடுத்தான் அவளும் யோசனையாக ஷோர் விக்கி என்றவள் தன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் குறித்து அவனிடம் விசாரித்து விட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு விக்கி வீட்ட திருவ நினைச்சா அதி பிரக்ஷலாம் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு இருப்பாங்கல்ல 
தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லவே வேண்டாம் என்றாள் கவலையாக அதற்கு விக்ரம் என்ன பதில் கூறுவான் அதிலும் திருவின் திருமணம் மகிழ்மதியின் விரல்களை மெல்ல பற்றி எல்லாம் சரியாகிடும் மகி எதையும் மனசுல போட்டு குழப்பிக்காத சரியா நம்பிக்கையாரு எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தையும் தாங்கி வெளிவர பக்குவமும் திடமும் நிச்சயம் நம்ம மனசுக்கு இருக்கு எல்லாமே மாறும் சீக்கிரமே நாளைய விசாரணை நல்லதா முடியும்னு நம்பலாம் என்றான் அதே நேரம் மகிழ்மதிக்கான தீர்ப்பை தான் நீதிபதி அங்கு நீண்ட நேரமாக எழுதி கொண்டு இருந்தார் அவரின் மனமுமே கனமாகத்தான் இருந்தது விக்ரமின் பேச்சில் மகிழ்மதி ரொம்ப மெச்சூர்டா ஆகிட்ட விக்கினி அதுக்குள்ள என்றாள் வாழ்க்கையில் நம் மீது விழும் அடிகள் தானே நம்மை பக்குவப்படுத்தும் அதற்குள் போலீஸ் வந்து நேரமாகி விட்டதாக கூற விக்ரம் மகிழ்மதியிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பி விட்டான் மகிழ்மதியும் விக்ரம் கொடுத்த நோட்டுடன் உள்ளே சென்றவள் மீண்டும் அதில் எழுத தொடங்கினாள் இங்கு துருவின் அறைக்கு மைத்ரேயி சென்ற பின் உடனே வசந்தரா தேவி வேத நாயகத்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டார் திருடனுக்கு தேல் கொட்டிய நிலையாகி விட்டது அவருக்கு வேத நாயகத்திடம் வசுந்தரா பேசாமல் மகிழ்மதியின் கதையை அவள் வெளியே வந்ததும் முடித்துவிட கூறிவிடலாம் என்றார் வேத நாயகமோ இதைத்தானே முன்பே நான் கூறினேன் காதும் காதும் வைத்தது போல் பிரச்சனை என்றோ முடிந்துவிட்டு இருக்கும் தேவையில்லாமல் இப்பொழுது இவரால் நானும் சிக்கிவிடுவேன் போல என்று மனதினுள் வசுந்தரா தேவியை அர்ச்சனை செய்தான் அமைதியாக பதில் கூறாது நின்று இருந்த வேத நாயகத்தை பார்த்த வசுந்தரா சொன்ன வேலை எதையும் நீ ஒழுங்கா முடிக்கல இதுல நின்னுட்டி தூங்குறியா இப்பவே அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசு எவ்வளவு வேண்டும்னு கேளு முடிச்சுடலாம் மொத்தமா திருவ மைத்ரே கூட அவ உயிரோட இருந்தா சீக்கிரம் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்க மாட்டான் போல தேவையில்லாத பிரச்சனை என்றார் வேத நாயகமோ நான் பேசிட்டு சொல்றேன் மேடம் என்றான் அங்கு போலீசார் எட்வர்டுடன் இருந்த கால்கள் பெண்ணை கண்டறிந்தனர் ஆனால் அவள் மகிழ்மதியை கைது செய்வதற்கு முன்பே தற்கொலை செய்து கொண்டு இருந்திருந்தாள் முடிச்சுகள் நீண்டு கொண்டே போனது யார் எட்வர்ட் என்ற கேள்வியும் அவனுக்கு பக்க பலமாக இருந்து உதவி புரிந்தவர்கள் யார் என்ற கேள்வியும் தேடுதலை தீவிரப்படுத்தியது அங்கு அரண்மனையில் அந்த இரவோ நரகமாய் பூட்டிய அறைக்குள் மைத்ரேயுடன் திருவிற்கு நகர்ந்தது நேரம் ஆக ஆக அவனுக்கு மண்டையை வெடித்துவிடும் போல் ஆனது மைத்ரேயை போல் இல்லையே திருவ் அவன் நகமும் சதையுமாக மகிழ்மதியுடன் வாழ்ந்தவன் ஆகிற்றே ஊர் உலகிற்கு தெரியாது போகலாம் ஆனால் அவனுக்கு தெரியுமே தாம்பத்தியன் படிகளில் அவன் என்றோ ஏறிவிட்டானே மகிழ்மதி அவனுக்கு காதலி மட்டுமில்லை அவனின் மனைவி சரிபாதி அப்பேற்பட்டவனுக்கு இன்று தான் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காத வகையில் நட்பை தாண்டி ஒரு புனிதமான இடத்தில் வைத்து இருந்த மைத்ரியுடன் திருமணம் முடிந்து அதுவும் முதலிரவு அறையில் விட்டுவிட்டனரே இன்னும் எத்தனை அடிமை அடிகளை அவன் வாங்க வேண்டுமோ நினைக்க நினைக்க திருவின் மூளை நரம்புகள் மன அழுத்தம் தானாது பல வேதியல் மாற்றங்களை நிகழ்த்தி அவனுக்கு தீராத தலைவலி தலைவலியை கொடுத்தது ஏற்கனவே இருக்கும் உயிர் வலியில் மன்னவன் இதை கணக்கில் எடுக்காது தன்னவளை சுற்றியே தன் சிந்தனையை பதித்தான் மைத்ரியின் வாய் ஓயாது திருவை தேற்றிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் அங்கு வசந்தரா தேவி சென்றதும் வேத நாயகத்திற்கு மீண்டும் இப்பணியை செய்ய வேண்டுமா என்று பயம் வந்துவிட்டது நிச்சயம் திருவ் மகிழ்மதிக்கு ஒன்று என்றால் தன்னை சும்மா விடமாட்டான் என்று பயந்தார் எப்படியாவது வசந்தரா தேவியிடம் இருந்து தப்பித்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் உயிர் பிழைப்பது சந்தேகம் போதும் என்ற அளவிற்கு செல்வம் தாராளமாக சேர்ந்துவிட்டது மகிழ்மதி வெளிவந்த பெண் திருவ் சும்மா இருப்பானா தெரியாது அவன் எடின்புரோ கிளம்பியவுடன் நாமும் கம்பியை நீட்டிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டான் வசுந்தரா தேவி மீண்டும் அரண்மனையை அடைந்து அவரின் அறைக்கு செல்ல போக அங்கு பலராம் நின்று இருந்தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நின்று இருந்த அதே இடத்தில் அன்று நடந்த வாக்குவாதங்களுக்கு பின்புதான் வசுந்தரா தேவி வைராக்கியமாக அங்கிருந்து வெளியேறி இன்று முழு உரிமையுடன் திரும்பி வந்து விட்டிருந்தார் பலராமை பார்த்த வசுந்தரா தேவியின் கண்களில் எல்லலும் திமிரும் விழைந்தோடியது இது இந்த பார்வைதான் வசுந்தரா தேவி வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தியுடன் அரியணையில் அமர்ந்த நொடி பலராமை பார்த்து வீசியது மீண்டும் அதே பார்வை அதை பார்த்த பலராமின் கண்களில் விஷம் வேக வேகமாக ஏறியது என்று அவன் அதை கக்குவானோ முன்பே ஒரு முறை கக்கியவன் தானே வசுந்தரா தேவியோ என்ன பலராம் இங்க என்ன பண்ற எதுக்கு ஏறும் முன்னாடி நாய் மாதிரி காவல் காத்துட்டு இருக்க எலும்பு தொட்டு எதுவும் இங்க இல்ல இடத்த காலி பண்ணுப்போ இனியாவது பிழைக்கிற வழிய பாரு என்றார் ஏகத்தாளமாக தன் பற்களை நரநரவென கடித்த பலராம் 
ரொம்ப கனவு காணாத வசோ எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நினைச்சியா அந்த வக்கீல் பொண்ண பத்தியும் எனக்கு தெரியும் நீ ருக்மணி பொண்ண உனக்கு மருமகளா மாத்திக்கிட்ட காரணமும் எனக்கு தெரியும் என்றான் அதில் சடுதில் வசந்தரா தேவிற்கு வேர்த்து கொட்டியது என்ன கூறுகின்றான் இவன் என எப்படி எப்படி வெளியே தெரிந்தது ஒன்றும் புரியவில்லை வசந்தராவிற்கு அதிர்ச்சியில் இருந்தும் மிடுக்காக என்ன சொல்ற நீ எந்த பொண்ணு உனக்கு என்ன தெரியும் ஏதுவும் உளராத கிளம்பு என்றார் பலராமோ என்ன வசோ பயப்படுறியா உன் முகத்துல முதல் தடவை இத பாக்குறேன் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு எந்த வக்கீல் பொண்ணா உன் பையன் கூஜா தூக்கிட்டு ஒருத்தி பின்னாடி சுத்தினானே அந்த பொண்ணை பத்தி தான் சொல்றேன் என்ன காதல் என்ன காதல் நாலு பேர் பாக்குற இடத்துல பொறுமையா அவ காலுக்கு கீழே உட்காந்து புடவைக்கு கொசுவும் வச்சு விடுற அளவுக்கு ஆனா பாரு எனக்கே வருத்தமா போச்சு அந்த காதலை பிரிக்க நீ பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சதும் அதான் எல்லாத்தையும் களைச்சு விட்டேன் நான் காதலுக்கு எதிரி இல்ல பாரு என்ன இருந்தாலும் துருவேற என்னோட அண்ணன் பையன் அவனுக்கு உதவணும் இல்ல ஆனா உனக்கு சாதகமா அந்த கேடி பொண்ணு ஜெயிலுக்கு போயிடுச்சு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இத உன் அளவுக்கு உன் பையனுக்கு அறிவு இல்லாம போயிடுச்சு ஒழுங்கா ஒரு பொண்ண கூட செலக்ட் பண்ண தெரியல பையன் நல்லா அந்த பொண்ணு கிட்ட வேற சிக்கிட்டான் போல பரவாயில்ல வசோ சாம போ நான் கொஞ்சமும் யோசிக்காத வகையில அதை பயன்படுத்தி அவனை லாக் பண்ணி என் தங்கச்சி பொண்ணையே உன் பையனுக்கு முடிச்சு அரியணையில் உட்கார வச்சு என் முகத்துல கரிய பூசிட்டல தப்பில்ல சந்தோஷமா இரு என்றவன் மனதில் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு என்று சொல்லி கொண்டான் வசந்தராவிற்கு அப்பொழுதுதான் மூச்சே வந்தது ஹோ இவனுக்கு எந்த விஷயம் தான் தெரிஞ்சிருக்கா என நினைத்தவர் மேலும் அவன் பேச தனக்கே தெரியாமல் தன்னையும் ஒரு ஆள் கண்காணித்து கொண்டு இருந்திருக்கிறது அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது அதிலும் அவர் பார்த்த பெண்களை வேறு பலராம் களைத்து விட்டது பெரும் கோபத்தை கொடுத்தது வசந்தராவோ பலராம் தேவையில்லாத செயல்களை செய்திருக்க வீண் கடவுளை மிதக்காத நீ எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளே இல்ல காமெடி பண்ணாத உன்னை பழிவாங்கதான் துருவ அரியணையில உட்கார வச்சேன்னு நினைச்சியா பண்ணி நீ இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதை நான் செய்திருப்பேன் அன்னைக்கு ராத்திரி ஊ மேல இருந்த கோபத்துல தான் வெளிய போன பட் கோபமா இருந்திருந்தாலும் இங்கேயே இருந்து இத முடிச்சிருப்ப என்னோட கனவு என்றைக்கும் மாறாது போதும் கிளம்பு என் கோபத்தை வீணா கிளப்பாத நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு போயும் போய் உன்னை எனக்கு சரிசமமான எதிரியா நினைச்சு இருப்பேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு முட்டாள் என்றவர் அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்து கொண்டார் அதில் பலராமின் முகமோ கன்று கருகியது அங்கு மைத்ரேயி திரு போதும் வீணா உன்னை நீயே வருத்திக்கிற விடு மகிழ் மதியே வெளியே வரணும் அதுதான் நமக்கு வேண்டும் யார பத்தியும் நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல யார் என்ன நினைச்ச நமக்கு என்ன அதை விடு இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்கலைனா எப்படி மகிழ் மதியே வெளியே வந்து இருப்பா அதே மாதிரி வேறு பொண்ணு கூட கல்யாணம் ஆகி இருந்தா இந்த நேரமும் இரவு எப்படி உனக்கு கடந்திருக்கும்னு யோசி அதை விட நமக்கு என்ன உண்மையாவா கல்யாணம் ஆச்சு எத்தனை மூவி சீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் பி பிராக்டிகல் திரௌபதி மாதிரி தன் புடவிய களையும் போதும் கிருஷ்ணானு நின்னுட்டும் தர்மத்தின் வழி போறேன்னு அத்தனை ஆம்பளைங்க முன்னாடி மனைவிய துயிலிருக்கும் பொழுதும் ஐந்து கணவனும் அமர்ந்திருந்த மாதிரியும் அமர்ந்திருந்தா யாரும் நிஜத்தில் வந்து காப்பாத்த மாட்டாங்க திருவ் புடவிய களைத்து முடித்து கூடவே பல அக்கிரமத்தையும் நடத்தி முடிச்சிடுவாங்க இது கலியுலகம் நாம சாதாரண மக்கள் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் கிடையாது சரியா சும்மா கண்டதையும் மனசுல போட்டு குழப்பிக்காத எங்க அம்மா எனக்கு ஒரு நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கதான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் நான் புரிய வைக்கிறேன் அந்த கவலைய விட்டுடு என்றவள் மகுடத்தை சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்பு எடுத்ததை குறித்தும் துருவிடம் கூறினாள் இப்படியே அவர்கள் இருவரின் இரவும் கழிந்தது துருவ் அபினவை குறித்து பேச வந்தால் மட்டும் அதை அவள் வேண்டாம் என மறுத்து விட்டாள் உங்ககிட்ட பேசினவ என்கிட்ட நேரடியா பேசட்டும் எனக்கு தெரியும் அவனோட மறுப்புக்கு பின்னாடி நிச்சயம் ஒரு காரணம் இருக்கும்னு அத அவ சொல்லாம நிறைய வேற பண்ணிட்டான் விடு உனக்கு தெரியாது என்று விட்டாள் யாருக்கும் காத்திராமல் மறுநாள் விடிந்தது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அபினவ் இன்னும் விமான பயணத்தில் தான் இருந்தான் மகிழ் மதியும் மகிழ் மதியின் குடும்பத்தாரும் இன்று இறுதி கட்ட விசாரணை மற்றும் தீர்ப்பு என்ற பயத்தில் இருந்தனர் அன்னபூரணிக்கு வேறு உடல்நிலை மோசமாகியது வேறு வழியின்றி மருத்துவமனையில் இருந்து கோர்ட்டிற்கு கிளம்பினர் காலையில் எழுந்த மகிழ்மதிக்கோ திக் திக் தான் காலையே அங்கு வந்த அட்வைசர் பெண் அவளின் காயங்களை பார்த்து சரியாகி விட்டதை உறுதி செய்து கொண்டு அவளுக்கான உணவனை கொடுத்துவிட்டு குளித்து முடித்து தயாராக இருக்கும்படி கூறிவிட்டு சென்றார் வேறு வழியின்றி ஸ்கிரீனை இழுத்துவிட்டு குளித்து முடித்த மகிழ்மதி 
குனிந்து ஷவரின் குழாயை மூட முயற்சி செய்ய சட்டென அவளுக்கு தலையை சுற்றியது முன்புறம் இருந்த சுவற்றில் முட்டி கொண்டு நின்றவள் சில வினாடிகளுக்கு பின்தான் நிதானமானாள் பின்பு உடையை மாற்றிக்கொண்டு வெளிவந்தவள் தூக்கம் இல்லாததா அல்லது பசியா ஒரு மாதிரி உள்ளதே என யோசித்தபடி வைத்துவிட்டு சென்று உணவை உண்டு முடித்தாள் கொஞ்சம் அவள் உடல் தெளிவடைந்தது அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவளை அழைத்து செல்ல காவலர்கள் வந்துவிட்டனர் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று அரண்மனை முழுக்க அன்று காலையில் நெட்ஒர்க் வந்துவிட்டது உடனே மைத்ரியின் மொபைலை ஆன் செய்து அவனுக்கு வேண்டியதை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் த்ரூவ் எதிர்பாராத விதமாக த்ரூவின் எதுவிர் குரூப்ஸின் கம்பெனி ஷேர்கள் அன்று நள்ளிரவில் இருந்து வேக வேகமாக சரிய தொடங்கி இருந்தது அதை எதையும் த்ரூவ் என்னவென்று கூட பார்க்கவில்லை முதல் வேலையாக வக்கீலுக்கு தொடர்பு கொண்டான் அங்கு எடின்புரோவில் மகிழ்மதி கோர்ட்டிற்கு சென்ற பின் காலை லாராவின் கேஸ் முடியட்டும் என அவளின் கேஸை மதியத்திற்கு தள்ளி வைத்தனர் லாராவினை விசாரிக்கும் பொழுது மகிழ்மதியும் வேண்டும் என்பதால் தான் அவளை காலையே அழைத்து வர செய்திருந்தனர் அன்று அவ்வளாகத்தினுள் எந்த மீடியா ஆட்களையும் அச்சமயம் அனுமதிக்கவில்லை சுற்றி என்றும் இல்லாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு பலமாக இருந்தது நீதிமன்றத்தினுள் இருந்து காவலர்களுடன் வெளியே வந்த வக்கீல் லாரா கிடைத்துவிட்ட செய்தியை ஹரியிடம் கூறிவிட்டு அவர்கள் அனைவரையும் கையுடன் உள்ளே பரிசோதனைகளை முடித்துக் கொண்டு அழைத்து சென்று விருந்தினர்களுக்கான அறையில் அமர வைத்தார் லாரா கிடைத்த செய்தி அனைவருக்கும் வார்த்தைகளில் வடிக்க முடியாத நிம்மதியை கொடுத்தது இறுதி தீர்ப்பை நினைத்து பயந்திருந்தவர்களுக்கு எங்கோ ஒரு புள்ளி வெளிச்சம் அங்கு இந்தியாவில் இருந்து த்ரூவ் மகிழ்மதியின் தொலைபேசியில் இருந்து அபினவ் ஹரி ஆலிவர் ருத்ரன் வக்கீல் என அனைவருக்கும் வரிசையாக முயன்று பார்த்தான் அனைவரும் கோர்ட்டின் உள்ளே இருப்பதால் எடுக்கவில்லை இறுதியில் வில்லியம்ஸிற்கு அழைத்து பேசினான் அவர் மகிழ்மதியின் ஜெயில் விசாரணையை ஒத்தி வைத்த தகவலை பகிர்ந்துவிட்டு இன்று கோர்ட்டிற்கு அனைவரும் சென்று இருப்பார்கள் நான் ஆள் அனுப்பி பார்க்கின்றேன் என்று விட்டு வைத்தார் த்ரூவ் அடுத்ததாக அங்கிருந்த அவனின் ஆட்களுக்கு போன் போட்டான் அவர்கள் கோர்ட்டில் இன்று யாரையும் அனுமதிக்காத விஷயத்தையும் மகிழ்மதியின் குடும்பத்தினர் மட்டுமே உள்ளே சென்று உள்ளனர் என்ற விஷயத்தையும் பகிர்ந்ததும் ஏதேனும் ஆபத்தோ கடினமான தீர்ப்பை தரப்போகின்றனரோ என த்ருவிற்கு திக்கென இருந்தது அதற்குள் அங்கு லாராவின் விசாரணை ஆரம்பமாகிவிட்டது உடனே வேத நாயகத்தை அழைத்த திரு வம்படியாக ஏதேதோ பேசி சரி கட்டி ஷேர்கள் டவுன் ஆவதையும் காரணம் காட்டி கிளம்ப வேண்டும் என்றான் இனியும் திருவை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதை உணர்ந்த வசுந்தரா வேத நாயகத்தை அழைத்துக் கொண்டு அவர்களுடனே கிளம்பிவிட்டார் வேத நாயகம் வேறு வசுந்தராவிடம் அக்கும்பலிடம் மகிழ்மதியை வெளியே வந்த பின் கொல்ல சொன்ன விஷயத்தை குறித்து பேசிவிட்டு அவர்கள் இனி எதுவும் உதவி செய்ய போவதாக இல்லை என்று கூறியதாக கூறியவர் காரணமாக ஒருவருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அதிலும் எட்வர்ட் வேறு எதிர்பாராத விதமாக மாட்டியதாக கூறி எங்களுக்கு சிக்கலாக அனைத்து மாற வாய்ப்புள்ளது இனி தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் என்று விட்டனர் என கூறியிருந்தார் ஹனிமூன் செல்லும் அவர்களுடன் வசுந்தரா எதற்கு என்ற கேள்விக்கு கம்பெனியை நான் பார்க்கப் போகின்றேன் என்ற ஒரே பதிலுடன் கிளம்பிவிட்டார் அங்கு எடின்புரோவில் கோர்ட்டில் லாராவை முதலில் விசாரித்துவிட்டு அடுத்ததாக மகிழ்மதியை வரவழைத்து விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் வெளிவந்த விஷயங்கள் அனைவரையும் பயம் வருத்தியது அன்று அதிகாலை பொழுதில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னும் மயக்கத்தில் இருந்த எட்வர்டின் இதயம் வேறு சிகிச்சையின் பலனின்றி நின்றுவிட்டது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தற்சமயம் இருக்கும் ஒரே உயிருள்ள ஆதாரம் லாரா மட்டுமே அங்கிருந்த திரையில் மகிழ்மதியை எவ்வாறெல்லாம் லாரா ஏமாற்றினாள் என்ற வீடியோக்கள் ஒலிபரப்பானது பார்த்த மகிழ்மதிக்கு எவ்வாறெல்லாம் தான் ஏமாற்றப்பட்டு உள்ளோம் என்பதை அறிந்து அதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை லாரா அனைத்தையும் ஒப்புக்கொண்டாள் பிறகு மகிழ்மதியை மீண்டும் காத்திருக்க சொன்னவர்கள் லாராவிடம் எட்வர்ட் மற்றும் போதை மருந்து பொருட்களை மேலும் சிலதை யார் உனக்கு கொடுத்தனர் என்பதை விசாரித்தனர் அவள் எட்வர்ட் கொடுத்த பணத்திற்காகத்தான் அனைத்தையும் செய்தேன் வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியாது என்று சாதித்து விட்டாள் ஜட்ஜ் காவல்துறையிடம் உண்மையை அவளிடம் இருந்து விரைவில் வரவைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுடன் அவளின் கேஸை அன்று முடித்தனர் அங்கு பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து த்ருவின் தனி விமானம் ஸ்காட்லாந்து நோக்கி கிளம்பியது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் அமர்ந்திருந்தனர் மைத்ரியினால் அனைவரின் முன்பும் எதுவும் த்ருவுடன் பேச முடியாது போனது த்ருவினாலும் முடியாமல் போனது வேத நாயகமோ எப்படியாவது வசுந்தரா தேவியிடம் இருந்து விலகிவிட வேண்டும் பேசாமல் உடல்நிலை சரியில்லை என்று ஒரு டிராமா போட்டு தப்பிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டார் 
அங்கு எடின்புரோவில் அடுத்து மகிழ்மதிக்கான விசாரணை இன்று அவளுக்கான இறுதி தீர்ப்பு என்று இடைவெளி விட்டனர் ஜட்ஜ் அத்தனையும் தன் கைப்பட எழுத கொஞ்சம் நேரம் எடுத்தது மதியத்திற்கு மேல் மகிழ்மதியின் குடும்பத்தில் இருந்த அனைவரும் ஜட்ஜ் முன்பு இருந்த இடத்தில் அமர்ந்தனர் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு மகிழ்மதியை அழைத்து வந்து கூண்டில் நிறுத்தினர் பெண்ணவள் முகமோ மின்னலாய் மின்னிக் கொண்டு இருந்தது வெளிவரப்போகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் மகளின் முகத்தை பார்த்த அனைவருக்குமே அவ்வெண்ணம்தான் உணவு இடைவேளையின் பொழுது சில தகவல்களை வக்கீல் வந்து அவர்களிடம் பகிர்ந்துவிட்டு சென்று இருந்தார் நீதிபதியின் வாயால் அனைத்தையும் கேட்கவே காத்திருந்தனர் ஹரி ருத்ரன் ஆலிவர் மற்றும் விக்ரம் மனதில் மட்டுமே எங்கோ ஒரு மூலையில் திருவின் திருமணம் குறித்த வருத்தம் இருந்தும் இத்தனை பார்த்தவர்களுக்கு எதையும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற தைரியம் வந்துவிட்டு இருந்தது முதலில் மகிழ்மதி முழுதாக வெளியே வந்தால் போதும் என்று இருந்தனர் காவல்துறை அதிகாரியின் வரிசையாக வந்து எட்வர்ட் மற்றும் லாராவை பிடித்தது முதல் சேகரித்த தகவல்கள் அனைத்தையும் கூறினர் அடுத்து டெக்னிக்கல் டீமில் இருந்தும் வந்து சிலதை கூறினர் அடுத்து அரசு தரப்பு வக்கீல் பொறுமையாக மகிழ்மதி மீது இதுவரை சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களை கூறி அதற்கு ஆதரவாக சேகரித்த தகவல்களை கூறி முடித்துவிட்டு அவள் நிரபராதி என்று விட்டு அமர்ந்தார் அடுத்து அவ்விடமே பின்ட்ராப் சைலன்ஸ் நிலைக்கு சென்றது அனைவரின் இதயமும் நீதிபதியின் வாயில் இருந்து வரவிருக்கும் வார்த்தையை கேட்க காத்திருந்தது ஒரு சில முக்கிய மீடியாவில் இருந்து ஆட்களை உள்ளே அனுமதித்தனர் சில நிமிடங்களுக்கு பின் நிமிர்ந்த நீதிபதி அனைவரின் மேலும் ஒரு பார்வையை செலுத்திவிட்டு தன் முன்பு இருந்த மைக்கை அட்ஜஸ்ட் செய்துவிட்டு கையில் இருந்த பேப்பர்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் வாசிக்க வாசிக்க மகிழ்மதியின் கண்களில் இருந்து ஆனந்தத்தில் நீர்மணிகள் பெருகி உருண்டோடியது கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேல் வாசித்து முடித்தவர் இறுதியில் மகிழ்மதி மீது எந்த குற்றமும் இல்லை அவள் நிரபராதி என இந்த கோர்ட் அறிவிக்கின்றது என்றார் அடுத்து அமெரிக்கன் எம்பசியில் இருந்து வந்து இருந்தவர்களிடமும் பேசி முடித்தார் அடுத்து எட்வர்டின் மரணம் குறித்து கூறிய நீதிபதி எட்வர்டின் பின் இருந்து இப்பணியை செய்த ஆட்களை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றவர் மேலும் சிலவற்றை கூறிவிட்டு மகிழ்மதிக்கு நிச்சயம் வெளியில் வந்த பெண் பாதுகாப்பு அவசியம் என்றவர் பெஞ்சமின் நீங்க அதை பார்த்துக்கோங்க என்றார் அடுத்து அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த அவளின் மீது பிரிட்டிஷில் தவறாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கிற்கும் அவளுக்கு அளித்த தண்டனைகளுக்கும் மன உளைச்சலுக்கும் மன்னிப்பை வேண்டியவர் அதற்கு நஷ்ட ஈடாக மகிழ்மதிக்கு பிரிட்டிஷ் நாட்டின் கொடியுரிமையையும் அரசாங்க பணியும் மேலும் சில சலுகைகளையும் கொடுப்பதாக கூறியவர் மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய தொகையையும் அரசாங்கம் கொடுப்பதாக தெரிவித்தார் அடுத்து அவளின் வீட்டை மற்றும் காரை பரிசோதனையின் பொழுது சேதப்படுத்தியதால் அதற்கான தொகையையும் கொடுப்பதாக கூறினர் அடுத்து மைக்கேல் மகிழ்மதியை முதல் நாள் அவளை கைது செய்த நொடி முதல் இன்று இறுதி நொடி வரை கையாண்ட காவலர்களை வர சொன்னார் அனைவரும் வந்து நின்றதும் ஜட்ஜ் கூற கூற ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக வந்து மகிழ்மதியிடம் தங்களின் செய்கைக்கு மன்னிப்பை கேட்டனர் கண்முன் நடப்பது அனைத்தும் கனவு போலவை நிகழ்ந்தது அனைவரும் கேட்டு முடித்ததும் மகிழ்மதிக்கான விடுதலை பத்திரத்தில் கையொப்பம் வைத்து முத்திரை குத்தினார் நீதிபதி அந்நொடி தன் முகத்தை மூடிய மகிழ்மதி அழுத்தம் தாளாமல் கதறிவிட்டாள் அனைவரின் நிலையுமே அதுதான் கடந்த இரு வாரங்களாக எத்தனை எத்தனை போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு யுகமாய் அல்லவா அனைவருக்கும் கடந்திருந்தது அதிலும் மகிழ்மதிக்கும் நடக்காத அநீதிகள் இல்லை பெண்ணாய் பிறந்து தொலைத்தவள் திரும் நட்சத்திரனின் கண்ணில் விழுந்து அவமானங்களையும் வின் பழி சொல்லையும் தன் முதுகில் சுமந்தபடி மரணவாசல் வரை சென்று அதன் பிடியில் ஏதுவதற்கு முன் பாதத்தினையே வைத்துவிட்டாளே யார் செய்த புண்ணியமோ தன் தந்தையால் என்று மீண்டு வந்துவிட்டாள் அந்நொடி எங்கோ சுற்றி பல விமானங்கள் மாறி ஒரு வழியாக எடின்புரோ விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய அபினவ் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாது போனதும் திருவின் ஆட்கள் கூறிய செய்தியில் பதறி அங்கிருந்து நேரடியாக கோட்டிற்கு கிளம்பிவிட்டான் விமானத்தில் வந்து கொண்டு இருந்த துருவோ முள்ளின் மீது அமர்ந்திருப்பவனை போல் வேதனையுடன் பயணித்தான் மகிழ்மதியை பார்க்க வேண்டும் என அவனின் ஒவ்வொரு அணுக்களும் துடித்தது விடுதலையான மங்கையவள் அவனின் மார்பில் சாய்ந்து அவள் தன் உடல் வலியையும் மன துக்கத்தையும் கழிப்பாளோ அல்ல இவன் அவள் மார்பில் சாய்ந்து அவனுக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தின் வலியை கழிப்பானோ இருவரின் இதயத்திலும் தாயின் பால் கட்டிய மார்பில் உள்ள வலி போல் தீராத வலி இருந்தது 
மகிழ் மதிக்கான தீர்ப்பு வெளியானதும் அதை பதிவு செய்த ஊடகங்கள் உடனே அச்செய்தியை ஒலிபரப்ப தொடங்கினர் அவளை குற்றவாளி என கூறிய அனைத்து ஊடகங்களிலும் அவள் நிரபராதி என்றும் அரசாங்கம் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்ட காணொலியும் ஒலிபரப்பானது அவள் மீது பட்ட கரைகள் அனைத்தும் துளியின்றி துடைத்தெறியப்பட்டது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு கோர்ட்டில் பணிகள் விடுவிடுவிட நடந்தது மகிழ்மதியிடம் ஒரு ஃபைலை கொடுத்தனர் அப்பாலஜி லெட்டர் கையொப்பமிட அதை வாங்கியவள் பொறுமையாக மேலிருந்து இறுதி வரை வாசித்து முடித்துவிட்டு முன்புறம் திருப்பியவள் அவளுக்கு கொடுத்த குடியுரிமை அரசாங்க பணி மற்றும் சில சலுகைகள் என இருந்த இடங்களில் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என கிராஸ் குறியீட்டை இட்டவள் இறுதியில் அவளுக்கு கொடுத்த நஷ்டஈடு பணத்தையும் அவளின் பொருட்களை சேதப்படுத்தியதற்காக கொடுத்த பணத்தினையும் டிக் செய்தவள் அதில் அவளுக்கான அக்கவுண்ட் டீட்டெயில்ஸிற்கான இடத்தில் அதிலேயே பணத்தை பெற விருப்பம் இல்லை என்றால் அதனை நன்கொடையாக கொடுக்கலாம் என அதில் கீழே கொடுத்து இருந்த தி ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் டொனேஷன் என்ற இடத்தில் இருந்த அக்கவுண்ட் நம்பரை பார்த்து எழுதிவிட்டு கீழே இருந்த மகிழ்மதி ஹரிகிருஷ்ணா என்ற அவளின் பெயரின் மேல் தன் கையெழுத்தை போட்டுவிட்டு திரும்ப கொடுத்தாள் அதை வாங்கி சரிபார்த்த அரசாங்க வக்கீல் தன் புருவத்தை தூக்கி அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு ஒன்றும் சொல்லாமல் சென்று விட்டார் பெஞ்சமின் வந்து அமெரிக்கன் எம்பசி அதிகாரியிடம் மகிழ்மதியின் பாதுகாப்பை குறித்து பேசிவிட்டு அவளின் வக்கீலிடமும் பேசினார் அதன்படி அவளுக்கு லாராவின் இறுதி தீர்ப்பு வரை அரசாங்கம் பாதுகாப்பு அளிக்கும் என முடிவு செய்தனர் அங்கே வேறொரு அறையில் அவளின் குடும்பம் மொத்தமும் இருந்தது அக்கணம் கோர்ட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த அபினம் அங்கு இருந்த நோய் என்றி போர்டை பார்த்துவிட்டு சுற்றி பார்க்கிங்கில் பார்க்க தூரமாக துருவ் ஏற்பாடு செய்து இருந்த பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் நின்று இருந்தனர் அவர்களிடம் சென்று அவன் பேச லாரா கிடைத்த தகவலும் அதைவிட எட்வர்ட் என்னும் புது கதாபாத்திரமும் வைத்து ஆதாரங்களுடன் மகிழ்மதியை விடுவித்த செய்தியை அறிந்தவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி வசுந்தரா தேவி ஏதாவது கேம் பிளே செய்து விடுவாரோ என்ற பயத்தில் தான் இருந்தான் அவர் விட்டுவிட்டதே போதும் என்று ஆனது இணையத்தில் வெளியாகி இருந்த செய்திகளை ஒவ்வொன்றாக திறந்து பார்த்தான் அபினவ் இறுதியாக மகிழ்மதே மாலில் கைது செய்யும் பொழுதுதான் பார்த்தான் அதன் பிறகு இன்றுதான் அவனும் அவளை காண்கிறான் அதிலும் அந்த காணொலியில் அவளின் அழுகை மூன்றாம் நபரான அவனையே மிகவும் வேதனை கொள்ள செய்தது அவர்கள் பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே லாராவி முகத்தை மூடியபடி வேனில் ஏற்றி சென்றனர் அடுத்து ஜட்ஜும் வெளியில் வந்து ரிப்போர்டர்ஸ் காண இடத்தில் நின்று தீர்ப்பை குறித்தும் மகிழ்மதியை குறித்தும் பேசிவிட்டு சென்றார் உடனே மைத்ரியின் மொபைலிற்கு அனைத்தையும் டைப் செய்து உடன் இணையத்தில் வெளியான செய்திகளின் லிங்கையும் அபினவ் ஃபார்வர்ட் செய்தான் துருப் பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து கிளம்பும் முன்பு அபினவிற்கு மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டுதான் கிளம்பியிருந்தான் எதுவாக இருந்தாலும் மைத்ரியின் எண்ணிற்கு தகவல் அனுப்பும்படி அபினவ் அவர்கள் எப்படியும் தரையிறங்க மறுநாள் ஆகிவிடும் என்று நினைத்து கொண்டான் அதன் பிறகு அபினவ் அவனின் ஆபீஸ் மெயில்களை திறந்து பார்த்து அதிர்ந்து போனான் ஷேர்ஸ் டவுன் ஆனது குறித்து மெயில்களும் செய்திகளும் குவிந்திருந்தது இச்சமயம் பார்த்து துருவ் அபினவ் இருவருமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பிரச்சனையின் தீவிரம் அதிகம் இதுபோல் சில சமயங்களில் நடக்கும்தான் ஆனால் உடனே அதனை பார்த்து சரி செய்து விடுவார்கள் சில நாட்களில் ஷேர்களின் தொகைகள் சீராகிவிடும் ஆனால் இம்முறை அளவுக்கு அதிகமாக சரிந்திருந்தது உடனே அபினவ் அங்கிருந்து அவர்களின் கம்பெனிக்கு கிளம்பிவிட்டான் இப்படியே போனால் மொத்தமும் அவ்வளவுதான் என்று உள்ளே நீதிமன்றத்தில் அனைத்து ஃபார்மாலிட்டிஸும் முடிந்ததும் மகிழ்மதியின் கையில் அவளை கைது செய்து அன்று அவள் அணிந்திருந்த உடை மற்றும் நகைகள் அடங்கிய பையை கொடுத்தவர்கள் அதனுடன் அவளின் கைப்பை லாக்கான மொபைல் மற்றும் அலுவலக லேப்டாப் அவள் வீட்டில் உபயோகிக்கும் ஐபேட் என அனைத்தையும் கொடுத்தனர் அனைத்தையும் கையில் ஏந்திய மகிழ்மதியின் மனது மீண்டும் முதல் நாள் அவளை கைது செய்த தினத்திற்கே சென்று அவளை சோர்வடைய செய்தது எப்படி அன்று அதிர்ந்து பயந்து போய்விட்டாள் அவள் மீது திடீரென சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களில் இப்பொழுதும் அவளின் மூளை எட்வர்டின் மீது மட்டுமே சந்தேகம் கொள்ள மறுத்தது வேறு ஏதோதான் காரணமாக இருக்கும் என அவளின் உள்ளுணர்வுகள் கூறியது அதில் அதிர்ந்தவள் நோ போதும் இனி எதுவும் நினைக்க வேண்டாம் என முடிவு செய்து கொண்டாள் உடை மாற்றும் அறைக்கு அவளை அட்வைசர் பெண் அழைத்து சென்றார் நெஞ்சும் விம்ப அணிந்து இருந்த கைதிகளுக்கான உடையை கலைந்து எரிந்தவள் அவளின் உடையை எடுத்து உடுத்தி முடித்தாள் அவளின் ஸ்லிம் ஃபிட்டான உடை இன்று லூஸாக மாறி போயிருந்தது அடுத்து அப்பையில் இருந்த துருவின் கழுத்து சங்கலியும் அவன் அவளுக்கு அணிவித்துவிட்ட கால் கொலுசையும் பார்த்தவளுக்கு சொல்ல முடியா வேதனை 
எதை அவள் கழற்றவே கூடாது என்ற எண்ணத்தில் அணிந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் கழட்டி விட்டதில் ஜெயிலில் பழக்க தோஷத்தில் பலமுறை அவளின் கரங்கள் அவளை மீறி கழுத்தில் படிந்து சங்கிலியை துணாவும் அதில் பலமுறை ஏமாற்றத்தை உணர்ந்திருக்கின்றாள் அப்பொழுதுதான் அவளின் புத்தியில் ஒன்று உரைத்தது துருவ் வெள்ளிக்கிழமைக்கு பின்பு அவளை பார்க்க வராதது இன்றும் கோர்ட்டில் பார்த்த மாதிரி கூட ஞாபகம் இல்லையே என நினைத்தவள் உடனே நகைகளை எடுத்து தன் கைப்பையினுள் வைத்து மூடிவிட்டு வெளிவந்தாள் அவ்வளவுதான் அனைத்தும் முடிந்துவிட்டது அவளுக்கென அரசாங்கம் நியமித்த இரு காவலர்கள் அவளுடன் வர மகிழ்மதி வெளியே வந்தாள் கூண்டில் இருந்து விடுபட்ட சுதந்திர பறவையாக வானில் பறக்க தயாராக மகிழ்மதி வெளிவருவதற்காகவே காத்திருந்த ஹரி முதல் ஆளாக மகளை நோக்கி விரைந்து சென்று வாரி அணைத்து கொண்டார் அவரை தொடர்ந்து வந்த மித்திலாவின் கரங்கள் மகளின் உடலை மொத்தமாக விடுவிடுவென வருடியது அதி பிரக்ஷித் விக்ரம் ஆலிவர் என ஒருவரும் அவளை அசையக்கூட விடவில்லை அனைவரும் அவளை சூழ்ந்து கொண்டனர் அவளின் தோல்வரை வளர்ந்திருந்த அதிவசிகிரன் மகிழ்மதியின் இடையே தன்னிரு கரங்களால் சுற்றி வளைத்து இருக அணைத்துக் கொண்டான் அதில் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தவளை இனி உன் கூட எப்பவுமே சண்டை போட மாட்டேன் மகிகா எனக்கு மாம் டேட விட உன்னதான் ரொம்ப பிடிக்கும் சரியா இனி உன் கூடவே தான் இருப்பேன் என்னை விட்டு எங்கேயும் போகாத சரியா என்றான் அழுதபடி குனிந்து அவனின் நெற்றியில் அழுந்த தன் இதழ்களை பதித்த மகிழ்மதி தன் தம்பியின் பயத்தை உணர்ந்து அச்சோ என்னோட அதிகுட்டியா இது அவன் என் கூட சண்டை போடுறதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் என ஏதேதோ பேசி அவனை சகஜமாக்கியவள் அவளும் அவனுடனே சகஜமாகினாள் எப்படியோ அவனை சரிக்கட்டி அவனை தன்னிடமிருந்து பிரித்தவள் மீண்டும் ஹரியை நெருங்கி அணைத்து கொண்டாள் அவளின் மனமும் உடலும் இன்னும் தடத்தடவென ஆடிக்கொண்டுதான் இருந்தது எத்தனை நாட்கள் மாதங்கள் வருடங்கள் யுகங்கள் ஆகுமோ அவள் அனுபவித்ததை மறக்க அதை உணர்ந்த ஹரி மகிழ்மதியின் முகத்தை அழுந்து தன் கைக்குட்டையை கொண்டு துடைத்துவிட்டு யுர் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் நவுடா பயப்படாத சரியா டேட் தான் சொன்னேன்ல நீ கண்டிப்பா வெளியே வருவ நம்பிக்கையா இருண You go to rock the world, Kutima. என்றபடி அவளின் முதுகை நீவிவிட எஸ் டன் ஹியூ ஆர் ரியலி கிரேட் லவ் யூ நீங்க இல்லைனா இன்னைக்கு நான் இல்லை என்றவள் ஐ எம் ஃபீலிங் வீ குட் டயர் டட் என்று விட்டு சோர்வாக ஹரியின் மீதே சாய்ந்து கொண்டாள் உடனே ருத்ரன் ஹரி வா கிளம்பலாம் குழந்தைக்கு நிறைய ரெஸ்ட் வேண்டும் பாவம் ரொம்பவும் டல்லா இருக்கா எங்க சரியென அனைவரும் கிளம்பி வக்கீலுடன் பேசிக் கொண்டு இருந்த ஆலிவர் மற்றும் விக்ரமிடம் வந்தனர் அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது ஹரிக்கே உடனே வக்கீலிடம் சாரி உங்களுக்கான பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலையே பில் அண்ட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை மெயில் பண்ணிடுங்க நான் உடனே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யோர் ஹெல்ப் உங்களோட உதவியை எப்போதும் மறக்க மாட்டோம் என்றார் அதற்கு அவர் இட்ஸ் மை டியூட்டி டாக்டர் இன்றைய நாளும் நானும் மறக்க மாட்டேன் மகிழ்மதி எதிர்பாராத விதமா ரொம்ப கஷ்டத்தை தாங்கிட்டாங்க இனி எப்போதும் ஜீசஸோட துணை அவங்களுக்கு இருக்கும் பேமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா இதுவரை எதுவீர் குரூப்ஸ்ல இருந்து டெய்லியுமே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க துருவ் தான் என செலக்ட் பண்ணார் வில்லியம்ஸோட ஃப்ரெண்டு தான் நான் என்றார் அதில் உடனே அனைவரும் முகமும் ஒரு மாதிரியானது மகிழ்மதியோ டேட் மறந்துட்டேன் எது எங்க காலையில இருந்து நான் பார்க்கவே இல்லையே உள்ள விடலையா லாஸ்டா ஃப்ரைடே தான் பார்த்தேன் எங்க டேட் எதோ என்றால் ஆசையாக என்ன சொல்வார்கள் அதற்கு அனைவரும் ஹரியின் முகமோ சட்டன வேதனையானது ஏதோ பேச வாயெடுத்த ஆலிவரின் கையை பிடித்து அழுத்தி தடுத்துவிட்டு சூழ்நிலையை கையில் எடுத்த விக்ரம் துருவ் ஆஃபீஸ்ல கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் மகே ஷேர்ஸ் ஃபுல்லா டிராப் ஆகிடுச்சு ஸோ துருவால வர முடியல நாங்க பேசிட்டோம் உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக சொன்னாங்க அங்க வந்து பாப்பாங்க வா போகலாம் என்றான் ஓ மை காட் பாவம் எதுக்கு என்ன பத்தின டென்ஷன் அதிகமா இருந்திருக்கும் ஆபீஸ்ல ஒர்க்ஸ் சரியா கவனிச்சிருக்க மாட்டார் என்றபடி அவளும் நம்பி கிளம்பினாள் ஹப்பாடா சமாளித்து விட்டோம் என்று எண்ண முடியாது போனது அவர்களுக்கு மீண்டும் இக்கேள்வி வரத்தானே போகிறது அவளிடம் உண்மையை சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் அங்கு இந்தியாவில் அரண்மனையில் பலராம் சக்கரவர்த்தியோ தன் அறையில் தனியாக மதுவை பருகியபடி கோபத்தில் புலம்பிக் கொண்டு இருந்தான் என்ன திரும்ப திரும்ப ஆசிங்கப்படுத்திய வாசு உனக்காக தானே நான் நான் எல்லாம் பண்ண எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு தெரியுமா ருக்குவை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் இருந்தும் நீ எனக்கு கிடைப்பேன்னு பண்ண ஆனா நீ என்னை எட்டி மிதிச்சுட்டு வெளியே போயிட்ட கடைசி வரை நீ என்னை புரிஞ்சுக்கல என்னை விட வளர்ந்துட்ட அதை விட உன் பையன் திரும்ப திரும்ப எனக்கு தோல்வி இந்த யசோதா எல்லாம் உன் அழகுக்கும் அறிவுக்கும் கொஞ்சம் கூட பக்கம் வர முடியுமா வசு பிடிக்கல 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 உன்னை தவிர வேற எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல இன்னைக்கு உன்னையும் எனக்கு பிடிக்கல 
என்றவன் முன்பு இருந்த பாட்டிலை எடுத்து மொத்தமாக தன் வாயிற்குள் கவிழ்த்தபடி மீண்டும் தன் புலம்பலை தொடர்ந்தான் ஹேமந்துக்கு இருபத்தைந்து வயசு வர வரை ஆடு வசு அப்புறம் மொத்தமா உன் கதையை முடிக்கிற அதுவரை உன்னோட சந்தோஷத்தை நானும் பாக்குறேன் என்று ஏதேதோ பிளான்களை மதியின்றி போட்டான் வசுந்தரா தேவி அவரே ஒரு நியாயத்தை அவர் செயலுக்கு உருவாக்கி கொள்வது போல் பலராமும் தன் பாவ செயலுக்கு காதல் என்ற பெயரை கொடுத்து பல அநீதிகளை இருக்கும் பணத்தையும் செல்வாக்கையும் உபயோகித்து அனாவசியமாக நிகழ்த்துகிறான் ஒருவேளை இன்று வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தியும் அர்ஜுனும் உயிருடன் இருந்திருந்தால் திருவையும் மைத்ரேயும் வைத்து வசுந்தரா ஆடிய ஆட்டத்தை நடக்க விடாமல் தடுத்து இருந்திருப்பார் ஆனால் அவர்களின் உயிரோ அந்நியமாக வசந்திராவை பழிவாங்கவும் தன் ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் பலராமால் பறிக்கப்பட்டு விட்டிருந்தது என்று அப்பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை பந்தாடப்பட்டுவிட்டது அங்கு நீதிமன்றத்தில் இருந்த மகிழ்மதியை நேராக ருத்ரன் தங்கி இருந்த அரசாங்க சொகுசு பங்களாவிற்கு அழைத்து சென்றனர் பாதி உடலாக வந்து இருந்தவளுக்கு மித்திலா முதலில் ஹோட்டலில் இருந்து வரவழைத்து இருந்த உணவனை போட்டு ஊட்டிவிட ஆரம்பித்தார் அனைவருமே ஏனோ தானோ என்றுதானே இரண்டு வாரங்களாக உண்டு இருந்தனர் அவளுடன் அமர்ந்து அனைவருமே உணவு உண்ண தொடங்கினர் அதில் ஹரிக்கு மட்டும் உணவு தொண்டையில் இறங்கவே இல்லை காரணம் மருத்துவமனையில் இருந்த அவரின் தாய் அன்னபூரணி மகிழ்மதியும் மித்திலா ஊட்ட ஊட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லாமல் திருப்தியாக உண்டாள் அதிலும் உணவின் சுவையில் அவளுக்கு கண்ணை கரித்து கொண்டு வந்தது எப்பொழுதுமே நன்றாக ருசியாக வஞ்சகமின்றி உண்டு வளர்ந்தவளோ கடந்த இரண்டு வாரங்களாக காய்ந்துவிட்டு இருந்தாள் தன் கண்களை மூடி கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டு உணவினை உண்டு முடித்தாள் அடுத்து மித்திலா அவளை தலைக்கு குளித்துவிட்டு வர சொன்னார் கோயிலுக்கு போக உடனே ஹரி மித்து போதும் அவளை விடு மகி கொஞ்சம் தூங்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் சரியா அவ முதல்ல தெளியட்டும் ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போ நானும் வர என்றார் சரி என்ற மித்திலா மகிழ்மதியை அறைக்கு அழைத்து சென்றார் மகிழ்மதி சென்றதும் உடனே ஹரி போனை எடுத்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்தார் அன்னபூரணி பற்றி விசாரிக்க அவர்கள் அவரின் நிலையை எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றதும் ஹரிக்கு ஒரே கவலையாகி போனது உடனே ருத்ரன் ஹரி நீ மகிழ்மதிய தூங்கின பிறகு வா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் கவலைப்படாத நான் அம்மா கூட இருக்கேன் பசங்க இங்க பிரித்திவ் கூட இருக்கட்டும் என்று விட்டு கிளம்பினார் சரி என்று ஹரி அறைக்குள் செல்ல அப்பொழுதுதான் மகிழ்மதி ரெஸ்ட் ரூம் சென்று முகத்தை கழுவிவிட்டு வந்து மித்திலாவின் மடியில் படுக்க போனாள் உடனே ஹரி மித்திலாவிடம் மித்து நீ போயிட்டு சாப்பிடுமா நான் குட்டிமா கூட அதுவரை இருக்கேன் என்று விட்டு அவளின் தலையை தூக்கி தன் மடியில் வைத்து கொண்டார் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்த மித்திலா ஹரியை பார்த்து முறைத்து விட்டு வெளியே வந்து விட்டார் தந்தையின் முகத்தை மகிழ்மதி பார்க்க அவரோ தூங்குடா செல்லமா தூங்கி எழு கொஞ்சம் நாம பிறகு பேசலாம் சரியா எல்லாம் சரியாகிடும் என்றவர் அவளின் தலையை தலையணைக்கு மாற்றிவிட்டு காலின் புறம் சென்று அமர்ந்து அவளின் பாதங்களை தூக்கி தன் மடி மீது வைத்து அதனை பார்த்தார் கனத்த மனதுடன் மகிழ்மதியோ சட்டுன தன் பாதங்களை இழுத்து கொண்டு சரியா கிடைச்சிட பிளீஸ் டோன்ட் வரி என்றாள் உம் என்ற ஹரி மீண்டும் அவளின் பாதத்தை தூக்கி தன் மடியில் வைத்து மெல்ல பிடித்துவிட ஆரம்பிக்க மகிழ்மதிக்கும் மிகவும் இதமாக இருந்தது அதில் அவளுக்கு திருவின் ஞாபகம் வந்தது அவனும் அப்படித்தானே எப்பொழுதும் அவளுக்கு இதமாக இருக்க அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்வான் டாட் எது இன்னும் வரலையே ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா தெரியல ஈ டாட் நீங்க எதுகிட்ட பேசுனீங்களா உங்களுக்கு எதுவ பிடிச்சிருக்கா டாட் எதுவும் உங்களை மாதிரி தான் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் கேரிங் என்றால் தன் கண்கள் மின்ன ஹரியோ பேசுனே குட்டிமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா நீ இப்ப கொஞ்சம் தூங்கி எழு என்றபடி எழுந்த ஹரி நைட் லேம்பை போட்டுவிட்டு மீண்டும் அவளின் தலைப்புறம் அமர்ந்து அவளின் நெற்றியில் துக்கத்தை வரவழைக்கும் புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுக்க சில நிமிடங்களிலேயே மகிழ்மதியின் கண்கள் மூடிக்கொண்டது ஹரி மனதில் எவ்வாறு திருவின் திருமணம் குறித்து மகளிடம் பேசுவது என ஒத்திகை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் பிறகு மித்திலா உள்ளே வர அவரை மகிழ்மதியின் அருகில் படுத்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்த ஹரி ஆலிவரிடமும் விக்ரமிடமும் துருவின் திருமணம் குறித்து மகிழ்மதியிடம் எதுவும் பேச வேண்டாம் நான் பேசிக் கொள்கின்றேன் என்று விட்டு மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினார் மகிழ்மதியும் தன்னை மீறி நீண்ட உறக்கத்தை தழுவினாள் இதன் பிறகு என்று இவ்வாறு நிம்மதியாக உறங்குவாளோ அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று ஆபீஸ் என்ற அபினவை வேலைகள் சில மணி நேரங்கள் இழுத்துக்கொண்டது 
அனைத்து பகுதி ஆட்களையும் வரவழைத்து பேசி அனுப்பியவன் போனை எடுத்து பார்க்க மகிழ்மதி அவளின் பெற்றோருடன் இல்லத்திற்கு செல்லும் காணொலியும் அவளை பற்றிய தகவல்களும் செய்திகளில் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது அங்கு கர்நாடக மாநில ஊடங்களில் துருவும் மைத்ரேயும் ஹனிமூன் செல்வதாக ஏர்போர்ட்டில் எடுத்த அவர்களின் புகைப்படங்கள் பரவியிருந்தது இரண்டையும் பார்த்தவனுக்கு இப்பொழுது மகிழ்மதியின் வீட்டிற்கு தான் பேச வேண்டாம் துருவ் வந்து பேசுவதுதான் நல்லது என்று தோன்றியது சரி என்று வக்கீலுக்கு மட்டும் அழைத்து பேசிவிட்டு வைத்தான் துருவின் புறம் இருந்து மகிழ்மதியின் கேசில் பணிபுரிந்த ஆட்கள் அனைவருக்கும் பேமெண்டை செட்டில் செய்து முடித்தவன் துருவ் லேண்ட் ஆவதற்குள் ஆபீஸ் பிரச்சினை ஓரளவு சரி செய்து வைக்க வேண்டும் என்று முடிவை எடுத்து மீண்டும் தன்னை பணிகளில் புகுத்தி கொண்டான் மருத்துவமனைக்கு சென்ற ஹரிகோ மருத்துவராக அன்னபூரணி தன்னுடைய கடைசி நாட்களை தொட்டுவிட்டதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தும் அதை மனம்தான் ஏற்கவில்லை பொறுமையாக அருகில் அமர்ந்து மகிழ்மதி வெளியே வந்துவிட்ட செய்தி அன்னபூரணியிடம் ஹரி கூறிவிட்டு அருகிலேயே அமர்ந்து கொண்டார் அங்கு மித்திலாவோ இனி ஒரு நாள் கூட மகிழ்மதி இவ்வூரில் இருக்கக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து விட்டார் போன முறையே அவள் பணியினால் உறைந்த நீச்சல் குளத்தில் தவறி விழுந்த பொழுதே அத்தனை முறை அவர் ஹரியிடம் மகிழ்மதியை நம்முடன் வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை அமெரிக்காவில் கூட வேறு மாநிலத்தில் பணிபுரியட்டும் இங்கு மட்டும் இனி வேண்டாம் என்று சண்டையிட்டார் ஹரிதான் அவரை சரிக்கட்டி இருந்தார் அப்பொழுதே அழைத்து சென்று இருந்தால் இதுபோல் எதுவும் நடந்திருக்காதோ என்னவோ இனி யோசித்து என்ன பயன் விமானத்தில் வந்து கொண்டு இருந்த துருவின் மனம் முழுக்க மகிழ்மதியின் கேஸ் என்ன ஆகியிருக்கும் இன்று விசாரணையில் என்ன நடந்திருக்கும் என்ற சிந்தனை கிளம்பும் முன்பு அவன் வக்கீலிடம் பேசியிருந்தான் அவர் ஹரியின் மூலம் கண்டறிந்த எட்வர்டை பற்றி கூறியிருந்தார் அப்படியென்றால் அவன் மூலம் லாரா கிடைத்து விடுவாளா யார் அவன் அவனுக்கும் மகிழ்மதிக்கும் எவ்வாறு சம்பந்தத்தை இவர்கள் ஏற்படுத்தி அவளை வெளியே கொண்டு வருவார்கள் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தான் லாரா கிடைத்த விஷயத்தை அவளை கோர்ட்டில் பிரடியூஸ் செய்யும் வரை காவல்துறை ரகசியமாகவே வைத்திருந்தனர் வசந்தரா தேவியோ நிச்சயம் இந்நேரம் மகிழ்மதி வெளியே வந்துவிட்டு இருப்பாள் துருவின் திருமணம் குறித்து தெரிந்ததும் அவள் என்ன செய்வாள் திருமணத்தை ரத்து செய்ய கூறுவாளா சண்டையிடுவாளா தெரியவில்லையே துருவிடம் சத்தியம் வாங்கி விட்டதால் நிச்சயம் அவன் என்னை காட்டிக் கொடுக்க மாட்டான் அப்படி இருக்கையில் அவன் எவ்வாறு மகிழ்மதியிடம் இத்திருமணத்தை பற்றி விளக்குவான் மைத்ரியை என்ன முடிவு எடுப்பாள் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருந்தாலும் தாமரை இலை மீதுள்ள தண்ணீர் தொழி போன்றுதானே இன்னும் ஒட்டாமல் உள்ளனர் இத்தனை கஷ்டங்களும் வேலைகளும் மொத்தமாக பாழாகிவிடுமோ ஷிட் அந்த மகிழ்மதி உயிரோட இருக்க ஒவ்வொரு செகண்டும் எனக்குதான் தலைவலி போல என்று எண்ணியபடி பயணித்தார் வாக்கா மகிழ்மதியா என்று ஒன்று நாளை வந்தால் நிச்சயம் துருவ் மகிழ்மதியை தான் தேர்ந்தெடுப்பான் என்று பாவம் வசுந்தரா தேவிக்கு இன்னுமே புரியாமல் போனது அவனை அவர் தன் கட்டுப்பாட்டில் அடுக்கி வைத்து இருப்பதாகவே எண்ணினார் ஆனால் அவன் அவனின் காதலுக்காகத்தான் கட்டுப்பட்டு இதுவரை பொறுத்து அமைதி காத்து வருகிறான் வசுந்தரா தேவி மகிழ்மதியை சிக்க வைக்க தீவிரவாத இயக்கத்தின் உதவியை நாடி இருந்ததனாலேயே அவன் அவர் சொல்வது அனைத்திற்கும் நாணலாக அனைத்து புறமும் வளைந்தான் யார் அந்த தீவிரவாத இயக்கத்தின் தலை எங்கெல்லாம் அவர்கள் பரவி இருக்கின்றனர் எந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள் என எதையும் அரசாங்கத்தாலே கண்டறிந்து களையெடுக்க முடியா நிலையில் இவன் ஏதேனும் செய்ய போய் அவர்கள் எவ்வழியிலாவது ஜெயிலில் இருக்கும் மகிழ்மதியின் உயிருக்கோ அல்ல அவளின் கேசில் ஏதேனும் செய்து அவளுக்கு ஆபத்தையோ ஏற்படுத்திவிட்டால் என்ன செய்வது என்றே அமைதியாக பொறுத்து போனான் மகிழ்மதிக்காக மகிழ்மதிக்காக என பார்த்து அவன் அவனின் ஒட்டுமொத்த மரியாதையையே இன்று வசுந்தரா தேவின் காலில் சிக்கி இழந்து விட்டிருந்தான் மகிழ்மதி வெளியே வந்ததும் அவளை பாதுகாப்பான இடம் ஒன்றில் வைத்துவிட்டுதான் இவர்களுக்கு பாடம் புகுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் அந்நிலவினை இந்நக்ஷத்திரனால் இனி சிறையெடுக்க முடியுமா என்ன மகிழ்மதி உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் சித்திரவதை செய்த வசுந்தரா அத்தனை பெரிய ஆண்மகன் அவனையும் அதை காட்டி அடக்கி மனமேடியில் உட்கார வைத்ததை நினைத்தாலே துருவிற்கு உள்ளுக்குள் ஒரு எரிமலை வெடிக்க தயாராக இருந்தது அதை அனைத்தையும் அவருக்கு பல மடங்கு காட்டு என உள்ளே ஒரு குரல் கட்டளையிட்டது இரண்டே வாரத்தில் மென்மையானவன் வன்மையானவனாக மாறிவிட்டு இருந்தான் அந்நேரம் துருவிற்கு சட்டென யோசிக்க யோசிக்க நெற்றி பொட்டில் வலி எடுக்க ஆரம்பித்தது இது என்ன இப்பொழுது எல்லாம் இப்படி அதிகமாக வலி வருகிறதே என நினைத்தபடி துருவ் தன் நெற்றி பொட்டை அழுந்த பற்றி தன் உணர்வுகளை அடக்க முடியாது தவிக்க அவனை சிறு நொடியும் விலகாது மைத்ரேயை பார்த்து கொண்டாள் துருவை மகிழ்மதியுடன் சேர்த்து வைத்துவிட்டால் போதும் அவளுக்கு அவர்கள் இருவருமே மகிழ்மதியே இந்நேரம் விடுதலையாகிவிட்டு இருப்பாள் என சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை 
அங்கு மகிழ்மதியோ இரவு முழுக்க நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நன்றாக தூங்கி விரைவிலேயே எழுந்தாள் படுக்கையில் இருந்து பயத்துடனே எழுந்தவள் சில வினாடிகளுக்கு பிறகுதான் சுற்றம் உணர்ந்து நிம்மதியானாள் அனைத்தும் சரியாகிவிட்டது இனி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை என்று அவளுக்கு அவளே சொல்லிக் கொண்டு எழுந்து ரெஸ்ட் ரூம் சென்று ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு வெளியே வந்தாள் அனைவரும் அங்குதான் இருந்தனர் மகிழ்மதி வந்ததும் அவள் பெரியம்மா மித்ரா சென்று அவளுக்கு காஃபி போட போக அவள் ஆலிவரின் அருகில் வந்து அமர்ந்தபடி அவன் காதில் மெல்ல டே நைட் எதுவும் வந்தாங்களா டாட் எங்கடா என்றாள் ரகசியமாக அவ்வளவு எளிதில் அவள் அவனை விட்டு விடுவாளா என்ன ஆலிவர் ஹரி அங்கல் இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வரல மகே த்ரோ வந்து உன்னை நைட்டு பார்த்துட்டு போனாங்க நீ தான் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்த என்றான் சமாளிப்பாக ஓ எழுப்பியிருக்கலாம்ல டேட் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க அதுவும் இவ்வளோ சீக்கிரம் என்னாச்சு என்றாள் ஆலிவர் மனதில் உன்னை மறைக்க போயிட்டு இன்னொன்று சொல்லிட்டியடா என்றபடி வெளியே திருதிருத்தான் அவன் முகத்தை பார்த்த மகிழ்மதி எழுந்து அவனை ஒரு அடி அடித்து விட்டு சமையல் அறைக்கு ஓடி சென்று மித்திலாவிடம் விசாரித்தாள் மித்திலாவோ பாட்டிக்கு உடம்ப முடியலடா என்றதும் அவள் பதறி உடனே அவரின் போனில் இருந்து ஹரிக்கு அழைத்தாள் ஹரியும் எழுந்துட்டியா மகி என்றவர் அவள் விசாரிக்க எஸ்டா நீ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஆலிவ் கொடவா உன்னதான் பாட்டி கேட்டாங்க என்றார் உடனே காஃபியை குடித்து முடித்த மகிழ்மதி மித்திலா சொன்னது போல் சிறிதளவு உச்சந்தலையில் எண்ணெய் வைத்து கொண்டு சென்று தலைக்கு குளித்து விட்டு வெண்ணிற பூந்துவாலையை எடுத்து தண்ணி சுற்றி கொண்டு வெளியே வர அங்கு அவளின் உடைகள் அடங்கிய பெட்டிகள் இருந்தது மகிழ்மதியின் பழைய வீட்டில் இருந்து பேக்கஸ் வைத்து அவளின் உடைகள் மற்றும் நன்றாக இருந்த பொருட்கள் பேக் செய்து அனுப்பி வைத்து இருந்தனர் இத்தனை நாட்கள் அவளின் வீட்டின் மீது இருந்த கட்டுப்பாட்டினை அரசாங்கம் நீக்கிவிட்டு சரி செய்ய அப்பார்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்டிடம் கொடுத்து விட்டனர் அவர்கள்தான் நன்றாக இருந்த பொருட்களை பேக் செய்து அனுப்பியிருந்தனர் மகிழ்மதி குனிந்து ட்ராலியை இழுத்து திறக்க முற்பட சட்டென அவளுக்கு ஒரு மாதிரியானது தலையை பற்றியபடி உடனே நிமிர்ந்து கொண்டாள் உடல் மிகவும் பலகீனமாக இருப்பது போல் இருந்தது அருகில் இருந்த படுக்கையில் அவள் அமரவும் மித்திலா உள்ளே வரவும் சரியாக இருந்தது மகிழ்மதியின் முகத்தை பார்த்த மித்திலா குட்டிமா என்னடா ஏன் ட்ரெஸ் பண்ண உட்காந்துருக்க எதையும் நினைக்காத மகி என்றபடி அவள் அருகில் வர மகிழ்மதியோ நத்திங் மோம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வீக்கா ஃபீல் பண்ற காஃபி குடிச்சிட்டு உடனே குளிச்சது வேற கொஞ்சம் வாமிட் வர ஃபீல் கொடுக்குது என்றாள் உடனே மித்திலா ஹச்சோ இருடா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துட்டு வரேன் உட்காந்தே இரு என்றவர் ஓடி சென்று வெந்நீரை எடுத்து கொண்டு வந்து அவளுக்கு கொடுத்து விட்டு ஹேட்ரையரை எடுத்து அவளின் கூந்தலை உலர்த்தி விட்டு உடையையும் எடுத்து கொடுத்து விட்டு சென்றார் மகிழ்மதி தயாராகி வெளியே வந்ததும் அவளுக்கான காலை உணவை மித்திலா கொடுக்க அவள் உண்டு முடித்துவிட்டு ஆலிவர் மற்றும் விக்ரமுடன் கிளம்பி விட்டாள் காரில் செல்லும் பொழுது மகிழ்மதி ஆலிவரின் போனில் இருந்து துருவிற்கு அழைக்க அழைப்பு செல்லவில்லை இது என்ன ஆலிவ் எப்பவும் த்ரூவ் இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்களே என்றவள் த்ருவின் கம்பெனி குறித்த செய்தியை திறந்து படிக்க ஆரம்பிக்க உடனே எங்கே அவனின் திருமண செய்தியை கூகுள் காட்டிவிட போகின்றது என்று பயந்து ஆலிவர் மேப் பார்க்கணும் கொடுமகி என போனை வாங்கி கொண்டான் விக்ரமும் அவளிடம் பேச்சு கொடுத்து திசை திருப்ப அவளும் அவனிடம் பேசியபடி மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் உள்ளே அவசர பிரிவில் இருந்த அன்னப்பூரணியை சென்று பார்த்த மகிழ்மதிக்கு பக்கென இருந்தது அவளிடம் கொஞ்சம் வீசிங் பிரச்சனை என்றுதான் சொல்லியிருந்தனர் ஆனால் அவர் இருந்த நிலையோ இல்லை அதற்கும் மேல் என்றது ஹரி மெல்ல அன்னப்பூரணியை தொடர்ந்து எழுப்ப மாத்திரைகளின் விளைவில் மயக்கத்தில் இருந்தவர் மெல்ல தன் கண்களை திறந்தார் மங்களான கண்களில் பேத்தியை கண்டவருக்கு அந்நிலையிலும் முகத்தில் சிறு புன்னகை மகிழ்மதிக்கு பேச்சே வரவில்லை ஹரியும் மித்திலாவும் வார நாட்களில் அதிக மருத்துவமனையில் தான் இருப்பர் மகிழ்மதி பெரும்பாலும் வளர்ந்தது அன்னபூரணியின் மடியில்தான் அன்னபூரணிக்கும் மகிழ்மதி என்றாலே தனி பிரியம்தான் மெல்ல அவர் ஹரியை அழைத்து ஆக்சிஜன் மாஸ்கை எடுக்க சொல்ல ஹரி அதனை எடுக்க அவர் மகிழ்மதி அருகில் அழைத்து மெல்ல அவள் முகத்தை வாஞ்சையாக வருடிவிட்டு ஹரியினை அருகில் அழைத்து மகிழ்மதியின் கையை பிடித்து ஹரியின் கையின் மீது வைத்தவர் திக்கி திணறி கண்ணா குழந்த பத்திரம் பா விட்டுடாத ஹரி நீ விரும்பி உனக்கு கிடைச்ச வரம் ஹரி அவ பொறுப்பு அதிகம் உனக்கு கவனம் இனி எப்பவும் நீ குழந்த கூட தான் இருக்கணும் சரியா கண்ணா என்றவர் உணர்ச்சி வசப்பட மீண்டும் மூச்சு திணறல் வந்தது உடனே ஹரி ஆக்சிஜன் மாஸ்கை எடுத்து போட்டுவிட்டு ஸ்டேன் பண்ண அதிகமா 
கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க பிறகு பேசலாம் நான் நீ எப்பவும் மகிய தனியா விட மாட்டேமா கவலைப்படாதீங்க என்று அவரை அமைதிப்படுத்தி தூங்க வைத்தார் என் முதல் கதை உண்மை காதல் படித்த வாசகர்களுக்கு மட்டுமே அன்னபுரணி ஏன் அவ்வாறு கூறினார் என்பதும் ருத்ரன் ஹரியின் நட்பு குறித்தும் புரியும் அருகில் பயந்து போய் நின்று இருந்த மகளை பார்த்த ஹரி அவளின் தோலை பற்றி ஒன்னும் இல்லடா பாட்டுக்கே வயசாகுதில்ல இப்படி ஏதாவது வந்துதான் போகும் டோன்ட் வரி சரியாகிடும் என்று அவளை தேற்றி வெளியே அழைத்து வந்தார் ஹாஸ்பிட்டல் கேன்டீனிற்கு சென்று அனைவரும் ஜூஸை வரவழைத்து பருக ஆரம்பிக்க மித்திலா ஹரிக்கு போன் செய்து விசாரித்தார் பிறகு மகிழ்மதி காலையில் பலகீனமாக இருப்பதாக கூறியதை கூறியவர் அவளுக்கு அங்கேயே விட்டமின்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு குளுக்கோஸ் வேண்டுமானால் ஏற்ற சொல்லிவிட்டு வைத்தார் ஹரி மகிழ்மதியிடம் இங்கே டாக்டரை பார்க்கலாம் என்று அழைக்க அவளோ நோ டட் இப்ப வேண்டாம் எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்க்கவே உள்ளுக்குள் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது டட் சாப்பிட்டா சரியாகிடும் எனக்கு எதுவதா ரொம்ப பார்க்கணும் போல இருக்கு நான் ஆலிவர் கார்ல போறேன் டட் என்றாள் அதில் மூவருக்குள்ளும் சிறு தடுமாற்றம் ஹரி ஏற்கனவே முடிவு செய்துவிட்டு இருந்தார் மகளிடம் இதை குறித்து இன்றே பேசிவிடலாம் என்று அனைவரும் எழுந்து ஒன்றாக பார்க்கிங் வர ஹரி ஆலிவரிடம் உன்னோட பிளாட்டுக்கு போ ஆலிவர் என்றவர் மகி நான் உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும்டா பேசி முடிச்ச பிறகு நீ கிளம்பு சரியா என்றவர் மகிழ்மதியும் தந்தை ஏதேனும் அட்வைஸ் தான் செய்வார் என நினைத்து சரி என்று அவருடன் புறப்பட்டாள் சிறிது நேரத்தில் தன் தந்தை தன் தலையில் மாபெரும் இடியை இறக்க போவதை பாவம் அப்பேதையின் நெஞ்சம் அறியாமல் போனது ஆலிவர்க்கும் விக்ரமிற்குமே மிகவும் படபடப்பாகத்தான் இருந்தது மகிழ்மதி சாதாரணமாக இருந்திருந்தால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் இன்று அவள் பல வழிகளை தாங்கிக் கொண்டு அல்லவா வெளியே வந்து இருக்கின்றாள் அதற்குள் மறுவழி என்றால் அவளுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என பயந்தனர் நிச்சயம் ஹரிக்கு தெரியும் எவ்வாறு அவளை மீட்பது என்று ஹரியையே நம்பினர் ஆலிவரின் வீட்டுக்கு சென்று வீட்டை திறந்து உள்ளே சென்றதும் ஹரி அவரின் கார்டு ஒன்றை எடுத்து ஆலிவரிடம் கொடுத்து ஆலிவ் நீங்க இங்க போயிட்டு மகிக்கு நியூ போன் வாங்கிட்டு வாங்க என்றவர் மீண்டும் ஆலிவிடம் முன்னாடி வச்சிருந்த கம்பெனி வேண்டாம் ஆலிவ் ஐஏஎஸ் ஆப்பிள்லேயே லேட்டஸ்ட் மாடல் வாங்கிட்டு வா இனி இதுதான் ட்ரெண்டு அதுதான் ட்ரெண்டுன்னு வேற எதுவும் வாங்க வேண்டாம் சேஃப்டி தான் முக்கியம் என்று விட்டு அனுப்பினார் அவர்கள் இருவரும் சென்றதும் மகிழ்மதியிடம் ஹரி கடைசியா எப்படா துருவ பார்த்தனி என்றார் மகிழ்மதி ஃப்ரைடே பார்த்தேன் ஏன் டட் என்றாள் ஹரியோ ம் சொல்றேன் அன்னைக்கு துருவ் கிட்ட என்னடா சொல்லி அனுப்பின என்றார் அதில் யோசித்த மகிழ்மதியோ டேட் அது அது வந்து இனி என்னை பார்க்க வர வேண்டாம்னு சொன்ன ஏன் டட் என்னாச்சு என்றாள் பதட்டமாக ஹரியோ அது மட்டும் அம்மகி சொன்ன என்றார் அழுத்தமாக மகிழ்மதிக்கோ பயம் பிடித்து கொண்டது வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னேன் டேட் எதுவ உனக்கும் எனக்கும் இனி எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னேன் டேட் உன்னோட கல்யாண விஷயத்த நான் சாகும் முன்னாடி கேட்கணும்னு சொன்னேன் டேட் ஏன் டேட் இதெல்லாம் இப்போ கேட்குறீங்க பிளீஸ் என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க எதுக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சா டேட் என்றவள் பயந்து போய் அவன் போன் எதுவும் வேலை செய்யாததால் டேட் எதுவும் எதுக்கு ஒன்றும் இல்லையில எதுவும் பண்ணிக்கிட்டாரா எனக்கு பயமா இருக்கு டேட் என்றாள் பயத்தில் அவனின் உயிருக்கு ஏதோ என்று ஹரியும் ரிலாக்ஸ் மகி அவர் நல்லா தான் இருக்காருடா டோன்ட் வரி நீ நினைக்கிற போல எதுவும் இல்லை என்றவர் தன் போனை திறந்து மகிழ்மதியின் கையில் கொடுத்தார் திரையில் என்ன என்று பார்த்த மகிழ்மதியின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் விரிந்து கொண்டது மறு வினாடி அவளின் கைகள் கிடுகிடுவென நடுங்கியது தன் கண்கள் சுமிட்டி மீண்டும் தன் பார்வையை போனில் திரையில் பதித்தாள் அது அப்படியேதான் இருந்தது கண்முன் இருக்கும் நினல் படத்தினை அவளால் சிறிதும் நம்ப முடியவில்லை தன் இரு கரங்களால் போனை இருக பிடித்தவள் தன் பெருவிரல் கொண்டு தொடுத்திரையை ஸ்க்ரோல் செய்ய கீழேயும் பல புகைப்படங்கள் இறுதியில் ஏர்போர்ட்டில் துருவின் கைவளைவில் தன் கரங்களை கோர்த்தபடி மைத்ரியின் நின்று இருந்த தேனிலவிற்கு கிளம்பும் புகைப்படத்தை பார்த்தவளின் கைகள் போனை நழுவவிட்டது அவளின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டே இருந்த ஹரி சட்டென தன் மகளை அணைத்து கொண்டு ரிலாக்ஸ் மகி ரிலாக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் என்றபடி அவளின் முதுகை நீவிவிட அவளின் இதயமோ வெடித்து சிதறியது கடினப்பட்டு மூச்சினை எடுத்தவளின் கண்கள் மலமளவென நீரை பொழிந்தது மகிமா கண்ட்ரோல் யர் செல்ஃப் டா குட்டிமா இங்க பாரு என அவளை பிரித்து கண்களை ஹரி துடைத்துவிட மகிழ்மதின் உதடுகளோ நடுங்கியது அவளின் நெஞ்சம் பொறுக்கவில்லை நடந்து முடிந்துவிட்டு இருந்த நிகழ்வில் டட் 
ஹி இஸ் மைண்ட் மைண்டட் என்றவள் வெடித்து கதற ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நான்கு ஒருவரும் இது ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் நடந்து முடிந்த திருமணம் என சற்றும் கருதவில்லை அனைவரும் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் மகிழ்மதியும் துருவை புரிந்து கொள்ளாமல் போனாள் அவளின் அத்தவறான புரிதல் நாளை அவளின் நக்ஷத்திரனை எரித்து சாம்பலாக்கப் போகிறது ஏற்கனவே உணர்வுகளின் பிடியில் தகித்துக் கொண்டு இருப்பவனை அவனின் நிலவோ குளிர்விக்காமல் மீண்டும் கேள்வியிலேயே தள்ளிவிடப் போகிறது ஹரி ஒரு மருத்துவராக தன் வாழ்நாளில் காதல் தோல்வியால் மனநலம் பாதித்து வரும் எத்தனையோ டீனேஜ் ஆண் பெண் பிள்ளைகளுக்கும் டிவோர்ஸ் போன்ற பலவற்றால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் காரணமாக வரும் அனைத்து வயதினருக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்ப கவுன்சிலிங் கொடுத்து குணப்படுத்தி உள்ளார் இன்றோ தன் சொந்த மகளை தேற்ற அத்தந்தைக்கு வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமாகியது கடவுளே என் மகளுக்கு எத்தனை சோதனைகளை தான் நீ கொடுப்பாய் என்று நொந்தவர் வேறு வழியின்றி மகிழ்மதியை தேற்றத் தொடங்கினார் எதையும் காது கொடுத்து கேட்கும் மனநிலை அவளுக்கு இல்லை எங்காவது யாரும் மற்ற இடத்திற்கு சென்று ஹோவென கதறி கதறி அழ வேண்டும் போல் இருந்தது அவளுக்கு சிறையில் இருந்த நினைவுகள் கூட தற்போது இல்லாது போய்விட்டது அதைவிட இதுதான் மாபெரும் அதிர்ச்சியை அவளுக்கு கொடுத்தது நான் கொஞ்சம் நேரம் தனியா இருக்கணும் உங்க போனையும் கொஞ்சம் தாங்க வேண்டும் என்ற மகிழ்மதியை அதிர்ந்து ஆராய்ச்சியாய் ஹரி பார்க்க தந்தையின் பார்வை கூறும் செய்தியை அறிந்த மகிழ்மதி விரக்தியாய் புன்னகைத்து டோன்ட் வரி டட் உங்களையும் நான் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் எந்த தப்பான முடிவும் நிச்சயம் நான் எடுக்க மாட்டேன் ால் உள்ளே மனதோ நேர்மாறாக இதற்கு நீ விடுதலே ஆகாமலேயே போய் சேர்ந்திருக்கலாம் என்று கத்தியது ஹரி கீழே இருந்த போனை எடுத்து கொடுக்க மகிழ்மதி அங்கிருந்த அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்துவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை இணையத்தில் வெளியாகி இருந்த செய்திகள் புகைப்படங்கள் காணொலிகள் அனைத்தையும் அமைதியாக ஒரு முறை ஆழ்ந்து பார்த்து முடித்தாள் அவளின் கண்கள் துருவின் முகத்தையும் மைத்ரேயி குமாரியின் முகத்தையும் தான் ஆழ்ந்து நோக்கியது அனைத்தையும் பார்த்து படித்து முடித்தவள் போனை அருகில் வைத்துவிட்டு எழுந்து குளியல் அறைக்குள் சென்றாள் அடுத்து என்ன என எதுவும் அவளுக்கு புரியவில்லை இனி அவளின் எதிர்காலம் முழுக்க துருவ்தான் நிறைந்திருப்பான் என அவள் கண்ட கனவுகள் எத்தனை எத்தனை முறை அவளிடம் துருவ் படித்து படித்து நீதான் எனக்கு வேண்டும் என கூறினான் அவள்தானே அவனுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து உடனே திருமணம் செய்து கொள்ள சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினாள் அதிலும் மனப்பெண்ணாக மைத்ரி குமாரியை பார்த்த பெண் அவளுக்கு தலையே சுற்றியது திருமணமே வேண்டாம் என்று இருபத்தெட்டு வயது வரை இருந்த மைத்ரி குமாரி தன் ஒருதலை காதல் தோல்வியுற்றதால் மனமுடைந்து போன மைத்ரி குமாரி துருவ் சென்று சமாதானப்படுத்தியும் ஹோட்டல் திறப்பு விழாவிற்கு பின் இங்கு எடின்புராவிற்கு வராத மைத்ரி குமாரி துருவிடம் கூட தன் மனதில் உள்ளது யார் என்று கூறாத மைத்ரி குமாரி இன்று துருவை மனம் முடித்து முக முழுக்க விகாசிக்க அவன் அருகில் அமர்ந்திருக்கின்றாள் என்றால் என்ன காரணம் அவளின் மனதில் இருந்தது துருவ் நக்ஷத்திரன் என்பதால் தானே என்று ஒரு முடிவுக்கு மகிழ்மதி வந்துவிட்டாள் துருவிற்கு இவ்விஷயம் முன்பே தெரிந்திருக்குமா குறைந்தபட்சம் இந்நேரமாவது இவ்விஷயம் அவனுக்கு தெரிந்திருக்குமா எப்படி இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கும் நிச்சயம் துருவ் மனதில் மைத்ரியின் மீது நட்பை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லை என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்று அவளை அவன் திருமணம் செய்ததற்கான காரணம் என்ன ஒருவேளை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள சொன்னதும் வேறு யாரையோ திருமணம் செய்வதற்கு தன்னை விரும்பும் மைத்ரியை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என துருவ் முடிவு செய்தானா இல்லை திருவ் திருமணம் செய்து கொள்ள போகின்றேன் என்றதும் மைத்ரி அவளின் காதலை நிறைவேற்றிக் கொள்ள திருமணம் செய்து கொண்டாளா என பலவாறு அவளின் மூளையை போட்டு தவறான பாதையில் சென்று குழப்பிக் கொண்டாள் புகைப்படங்களில் துருவின் முகம் சாதாரணமாக இருப்பதை போன்று இருந்தாலும் அதை பார்த்தே அவனுக்கு இதில் துளியும் விருப்பம் இல்லை என்ற மகிழ்மதிக்கு நூறு சதவீதம் உறுதியாக புரிந்தது துருவின் முகம் எவ்வாறான உணர்வுகளை எப்படி எப்படியெல்லாம் பிரதிபலிக்கும் என்று அவளுக்கு தெரியாதா என்ன ஆனால் அருகில் இருந்த மைத்ரே குமாரியின் முகம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக பழிச்சென்று இருப்பதை போல் அவளுக்கு தோன்றியது அத்தனை பெரிய மாடலிங் கம்பெனி வைத்து நடத்தி கொண்டு இருக்கும் மைத்ரே குமாரியை நள்ளிரவு இரண்டு மணி எழுப்பி அழ சொன்னாலோ சிரிக்க சொன்னாலோ உடனே தத்ரூபமாக அழுதும் சிரித்தும் என நடித்து காண்பிப்பாள் தன் மன உணர்வுகள் முகத்தில் தெரியா வண்ணம் நடிப்பில் மறைப்பதில் அவளை அடித்து கொள்ள ஆளே இல்லை அதை போய் பார்த்து மகிழ்மதி ஏமாந்து போனாள் மகிழ்மதியின் மனமோ 
அவசரப்பட்டுட்டியே இப்ப நீ உயிரோட வெளியே வந்தது தெரிஞ்சா எதுக்கு எப்படி இருக்கும் நிச்சயம் ரேவ விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ ரேக்கு எப்படி இருக்கும் சின்ன வயசுல ரே ரொம்ப அப்பாக்காக கஷ்டப்பட்டதா எதுவும் சொன்னாங்களே இப்போ இதுவும் போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எதுக்கும் தானே ரே கஷ்டப்பட்டா கஷ்டம் என நினைத்தவளின் நெஞ்சோ தன் வாழ்க்கையில் விழுந்துவிட்ட சிக்கலை நினைத்து குமரியது சிக்கலை பிரிக்க முடியாது அறுத்துதான் எரிய வேண்டும் போல் என்ற முடிவு அவளை குத்தி கிழித்தது உள்ளே சென்ற மகள் பல நிமிடங்கள் கடந்தும் வெளியே வராததால் ஹரி போதும் என கதவை தட்டத் தொடங்கினார் உடனே ஓடி வந்து மகிழ்மதி கதவை திறந்து விட்டாள் மகளின் முகத்தை பார்த்த ஹரி அதில் தெரிந்த வேதனையில் வேதனையுற்று டாட் கூட இருடா மகே தனியா வேண்டாம்டா வா என் கூட பேசு என்றார் அந்நேரம் மகிழ்மதியின் கையில் இருந்த போன் அடிக்க தொடங்கியது பிரின்ஸ் காலிங் என பெயர் திரையில் ஒளிர்ந்தது துருவின் தனி விமானம் சரியான முன் அறிவிப்பு இன்றி அவசரமாக கிளம்பியதால் நீண்ட நேரம் ஸ்காட்லாண்டு ஏர்போர்ட்டில் லேண்டாக ஓடு பாதையும் சரியான சிக்னலும் கிடைக்காது மீண்டும் மீண்டும் வானிலையே சில மணி நேரங்கள் சுற்றிவிட்டு ஒரு வழியாக லேண்டானது உடனே பிரைவேட் என்ட்ரன்ஸ் வழியே வெளியே வந்த துருவ் மைத்ரியின் போனிற்கு அபினவ் அனுப்பியிருந்த மெசேஜில் மகிழ்மதி விடுதலையாகி விட்டாள் என்ற விஷயத்தை அறிந்ததும் முதல் வேலையாக அவளிடம் பேச ஹரியின் போனிற்கு தன் போனில் அழைத்தான் அவளோ நடுங்கும் தன் விரல்களால் வந்த காலை கட் செய்து விட்டாள் மகளின் செய்கை பார்த்த ஹரி அவளே கூறட்டும் என்று அமைதி காத்தார் அதிலும் தன் மகள் விடுதலையாகி பல மணி நேரங்கள் கடந்த பின்தான் அவளிடம் பேச அழைக்கும் துருவின் செய்கை அவருக்கும் கொஞ்சம் அதிருப்தி அவன் மீது கொடுத்து இருந்தது ஒவ்வொருன் சூழ்நிலையும் வேறு அவர்களின் நிலைகளும் வேறு இப்படி இருக்கையில் அதை பொறுத்த அவர்களின் சிந்தனைகளும் வேறாகத்தானே இருக்கும் ஒன்றாக ஒரே சாலையில் கைகோர்த்து நடந்த துருவ் மகிழ்மதியின் பாதை இன்று பிரிந்துவிட்டது ஒருவரின் பாதையின் அமைப்பு மற்றொருவருக்கு தெரியாது போனது துருவின் பாதை முழுக்க துரோக முற்செடிகள் வேர்விட்டு பரவிவிட்டது மகிழ்மதியின் பாதை முழுவதுமே காணல் நீராய் மாறிவிட்டது எப்படி இருவரும் அப்பாதையை கடப்பரோ எப்படி சேர்வரோ மகிழ்மதி ஹரியுடன் அங்கிருந்து வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் மதிய உணவுக்கு அவளை மித்தில அழைக்க மகிழ்மதி மருத்துவமனையிலேயே உண்டு விட்டதாக கூறிவிட்டு தூங்க போவதாக அறைக்குள் சென்று விட்டாள் பின்னோடு வந்த ஹரியிடம் மகிழ்மதி பிளீஸ் டட் நான் தனியா இருக்கணும் என்றாள் ஹரி ம் சரிடா குட்டிமா என்று விட்டு வெளியே செல்ல திரும்பினார் உடனே மகிழ்மதி டட் ஒன் செக் என்றாள் அவர் நிற்க இந்த சுட்டுவேஷனுக்கு நீங்களா இருந்தா என்ன டாட் முடிவெடுப்பீங்க என்றவள் மீண்டும் எனக்கு ஹானஸ்டான ஆன்சர் வேண்டும் டாட் என்றாள் ஒரு நிமிடம் நிதானித்த ஹரி மகிழ்மதியோட அப்பாவா துருவ் டிவோர்ஸ் எடுக்க சொல்லிட்டு உன்ன துருவுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைப்ப என்றவர் அதே போல் ஒரு சாதாரண மனுஷனா மூன்றாவது ஆளா இதை பார்த்தா உன்னை தான் மூவ் பண்ண சொல்லுவேன் பிகாஸ் உன்னோட ப்ரெஷர்ல தான் இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இதனால ஒரு இன்னசென்ட் லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகும் துருவால ஒன்ஸ் அந்த வேறொரு வாழ்க்கையில கால் வைக்க முடிஞ்சிருக்குன்னா நிச்சயம் சீக்கிரமே ஹி வில் அடாப்ட் உன்னாலையும் முடியும் சேஞ்சஸ் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் என்றார் அதை கேட்ட மகிழ்மதி அப்படியே உறைந்து போனாள் மீண்டும் ஹரி ஃபர்ஸ்ட் பேசி பாருடா அவர்கிட்ட என்ன ஏதுன்னு தெரியாம எதையும் நாம சொல்லவும் முடியாது எனக்கு துருவ தெரியாது ஸோ என்னோட பதில் இப்படி இருக்கும் பட் உனக்கு தானே அவரே தெரியும் ஐ மீன் பர்சனலா கேரக்டர் வைஸ் எல்லாம் ஸோ யோசி உன்னோட முடிவு எதுவா இருந்தாலும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் என்று விட்டு வெளியேறி விட்டார் வெளியே மித்திலாவோ அமெரிக்கா கிளம்ப அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய சொல்லிக் கொண்டு இருந்தார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் அன்னபூர்ணியையும் மருத்துவர்களின் உதவியுடன் ஏர் ஆம்புலன்ஸில் அழைத்து சென்று விடலாம் என்றார் அவருக்கு இங்கு இருக்க ஒரு துளியும் விருப்பம் இல்லை துருவோ அனைவருக்கும் போனில் அடுத்தடுத்து முயன்று பார்த்தான் யாரும் எடுக்கவில்லை என்ன இது என்று அவன் பார்க்கும் பொழுதே அவனுக்கு ஹரியிடம் இருந்து மெசேஜ் வந்தது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க துருவ் மகி உங்களை விரைவில் சந்திப்பாள் அவள் கொஞ்சம் ஓய்வில் இப்பொழுது இருக்கின்றாள் என்று அனுப்பி இருந்தார் அதை பார்த்த துருவிற்கு ஏமாற்றமே அவனின் ஹாப்பி அவளை வருத்தி கொண்டாவது அவனை பார்ப்பாளே இன்று அது கூட முடியாத நிலையில் அவள் இருக்கின்றாளா என்று வேதனையுற்றவன் ஓகே அங்கல் ஐ வில் வெயிட் என்று மட்டும் அனுப்பினான் அனைவரும் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் எதுவிர் குரூப்ஸிற்கு கிளம்பினர் 
திருவிற்கோ பேலஸ் என்ற வார்த்தையை இன்று பிடிக்காமல் போனது தன் கண் முன்பு இருக்கும் வசந்தரா தேவியையும் அரண்மனை போன்ற அமைப்பு கொண்ட அவன் கட்டிய ஹோட்டல்களையும் வானில் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து பார்த்தவனுக்கு திடீரென மூளை நரம்புகள் அனைத்தும் வெடிப்பது போன்று இருந்தது ராஜ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களின் மறுபுறம் யாரும் அறியாதது அதே போல்தான் அதில் உள்ள ராஜ தந்திரங்களும் பதவியை அடைய நாட்டை கைப்பற்ற என அவர்கள் எத்தனை லட்சம் மக்கள் வழியில் வந்தாலும் சற்றும் யோசியாது கொன்று குவிப்பர் அவர்களின் தர்மங்கள் வேறு அப்படியான ராஜ வம்சத்தில் வந்த வசுந்தரா தேவியின் பதவிக்கான சூழ்ச்சிகள் மிக சொற்பமே உள்ளே அறையில் இருந்த மகிழ்மதியோ பல மணி நேரங்களாக யோசித்துக் கொண்டுதான் இருந்தாள் கடந்த சில நாட்களாக அவள் எதிர்கொண்ட சந்தித்த போராட்டங்கள் எத்தனை அதில் மங்கையவளின் மூளையோ தொடர் அழுத்தத்தில் மங்கி ஓய்ந்துவிட்டு இருந்தது அவளின் கண்கள் கூட நீரை பொழிய முடியாது ஓய்ந்துவிட்டது சில நேரங்களில் அதிக மன அழுத்தத்தில் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் தவறாகவே போகும் அதேதான் மகிழ்மதியும் செய்துவிட்டாள் இறுதியில் துருவை தன் கண் கொண்டு பார்க்காமல் தன் தந்தையின் கண் கொண்டு பார்த்து மாபெரும் முடிவையே எடுத்துவிட்டாள் அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த மகிழ்மதியின் முகம் அவள் முடிவு எடுத்துவிட்டதை எடுத்துரைத்தது அங்கிருந்த மித்திலா உள்ளே சென்று பழரசம் அடங்கிய கோப்பையை ஒன்றை எடுத்து வந்து மகளின் கையில் திணித்துவிட்டு மகிமா இனி நீ இங்கே இருக்க வேண்டாம்டா எனக்கு என்னமோ நமக்கு இந்த ஊரே ஆபத்து போல் இருக்குடா பிளீஸ்டா கிளம்பிடலாம் போதும் நீங்க தனியா இருந்தது ஏற்கனவே கடவுள் ஒருமுறை உனக்கு சின்ன ஆபத்தை ஏற்படுத்தி நமக்கு எச்சரிக்கை தந்து இருக்காருடா அடுத்து இந்த மாதிரி இனியும் இங்கே இருக்கணுமா என்னால யோசிக்க கூட முடியலடா என்றார் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்த மகிழ்மதி எனக்கும் இங்க இருக்க பிடிக்கலமா போயிடலாம் என்று விட்டு தன் கையில் இருந்த பழரசத்தை அருந்து தொடங்கினாள் அருகில் இருந்த ஹரி மகிழ்மதியின் கரத்தின் மீது தன் கரத்தை வைத்து சிறு அழுத்தம் கொடுக்க அவரை திரும்பி பார்த்த மகிழ்மதி தன் கண்ணை சிமிட்டி வெளிவர துடிக்கும் நீரை நிறுத்தி முடிவு எடுத்துட்டேண்டான் மூ பண்ண எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்றாள் சில மணி நேரங்கள் கடக்க துருவோ காத்திருந்து காத்திருந்து பார்த்துவிட்டு நான் மகிழ்மதியை இப்பவே பார்க்கணும் எங்க அங்கிள் தங்கியிருக்கீங்க என்ற ஹரிக்கு செய்தி அனுப்பினான் அதை பார்த்த ஹரியோ யோசித்து சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு நாளை காலை உங்கள் ஆபீஸுக்கு வருவா மகி அவள் கொஞ்சம் தனியே இருக்க விரும்புகிறாள் ஷி இஸ் ஆல்ரெடி டிப்ரெஸ்ட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என அனுப்பினார் துருவிற்கோ ஹரியின் அப்பதில் பிடிக்காமல் போனது அதைவிட ஹரியையே பிடிக்காமல் போனது என்னோட ஹாப்பிய பார்க்கவும் பேசவும் எப்படி இவர் நேரம் செட் செய்யலாம் பிடிக்கவில்லை அவன் அவளின் மீது அவர் செலுத்தும் உரிமை அது மட்டுமா காரணம் மகிழ்மதி உடனே வெளியானதில் அவனுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியே ஆனால் அவள் வெளிவந்தது அவனால் இல்லை அவளின் தந்தையால் அதுவும் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை பிறகு என்னதான் ஹரி எட்வர்டை கை காட்டினாலும் அங்கிருந்த லாரா மற்றும் அவளை வெளியே கொண்டு வந்த ஆதாரங்கள் அவனின் தியாகத்தின் பலனே என்று தன்னைத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டான் பாவம் அவர் மட்டும் அவ்விரவு கண்டுபிடிக்காது விட்டு இருந்தால் இந்நேரம் ஜட்ஜின் பேனா முனை மகிழ்மதிக்கான இறுதி தீர்ப்பை எழுதி முடித்து முறிந்துவிட்டு இருக்கும் என்று பாவம் அவனுக்கு தெரியாது போனது அங்கோ அவ்விரவே அவர்கள் அமெரிக்கா செல்ல வேண்டிய பயண விவரங்கள் விடுவிடுவென தயாராகியது மகிழ்மதி அவளின் வேலையில் இருந்து முறையாக ரிலீவாக வேண்டும் அடுத்து அவளின் அக்கவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் மெம்பர்ஷிப்கள் அனைத்தும் முடக்கப்பட வேண்டும் இதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை முடித்துவிட்டு கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் அனைத்து வேலைகளையும் மறுநாள் முடித்துவிட்டு அதற்கு அடுத்த நாள் கிளம்பிவிடலாம் என முடிவு செய்து தனி விமானத்தை வாடகைக்கு பதிவு செய்யும் பணியில் இறங்கினர் மகிழ் மதியோ அமைதியாகவே ஹாலில் அமர்ந்து இருந்தாள் அறைக்குள் சென்றால் நிச்சயம் மீண்டும் மீண்டும் அவளை வேதனை கொள்ளும் நிகழ்வுகளை மனதில் எழும் அதற்கு அஞ்சியே ஹாலிலேயே அமர்ந்திருந்தாள் இரவு வேலை நெருங்கியதும் மித்திலா நீ இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் மாம் கூட நைட்டு ஸ்டே பண்ணு நான் வீட்டில் இருக்கேன் என்றார் ஹரி ஏனோ மகளின் பேரமைதி அத்தந்தைக்கு பைத்தை கொடுத்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து இங்கு ஆபீஸிற்கு மேல் தளத்தில் இருந்த வீட்டில் இருந்த வசுந்தரா திருவிடம் தனியே பேசும் நேரத்திற்காக காத்து கொண்டு இருந்தார் மைத்ரேயி அவளின் அலுவலக விஷயத்தை பார்க்க விலகிய மறுநொடியே அவ்விடத்திற்கு வசுந்தரா தேவியும் வேதநாயகமும் வந்துவிட்டனர் வசுந்தரா தேவி வேதா நான் கொடுத்த வாக்க காப்பாற்றி விட்டேன் அந்த பொண்ணு உடனே வெளியே விட்டாச்சு சொல்லிடு அதே மாதிரி அவனும் அவன் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தனும் என்றார் ஏற்கனவே ஹரி அனுப்பிய மெசேஜில் எரிச்சலில் இருந்தவன் உடனே வாக்கா என்ன வாக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்ன வாக்கு எதுக்காக வாங்கப்பட்ட வாக்கு வேதநாயகம் என்றான் நக்கலாக 
வசந்தரா தேவியின் ரத்தம் அதில் கொதித்தது அவரின் வாயில் இருந்த வார்த்தை அவனால் பிணுங்கிவிட முடியுமா அவர் ஏதாவது உதிர்த்தால் அது அவருக்கு அல்லவா ஆபத்தாக முடியும் உடனே வசந்தரா வேதா இது விளையாட்டுல கிருஷ்ணர் பீடத்து மேல் கை வைத்து அவன் வாக்கு கொடுத்திருக்கான் மறக்க வேண்டாம்னு சொல்லு அவன் ஒன்னும் இன்னைக்கு சாதாரண ஆள் இல்ல பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் அரசன் கொடுத்த வாக்க காப்பாற்ற உயிரையும் கொடுக்கும் ரத்தம் அவனது என்றார் வசந்தரா தேவியின் குரலில் வெளிப்படும் பயம் பதட்டம் துருவிற்கு பிடித்தது மிகவும் பிடித்தது துருவும் தர்மத்தை காக்க எத்தனை சூழ்ச்சிகள் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எத்தனை பொய்கள் வேண்டுமானாலும் கூறலாம் இதன் நான் சொல்லவில்லை சொன்னது கிருஷ்ணன் என்றான் அழுத்தமாக அதில் வசுந்தரா தேவி துருவை முறைத்து பார்க்க அவனோ அவர் புறம் தன் பார்வை சிறிதும் திருப்பாமல் பட் நான் எதுவும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல என்னோட மகள் மதிக்கு என்னை பத்தி தெரியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட நான் இந்த திருமணத்தை பத்தி அவளுக்கு விளக்கம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல அவளுக்கு தெரியும் அவளை தவிர எனக்கு வேற எதுவும் பிடிக்காதுன்னு நிச்சயம் இந்த திருமணத்திற்கு பின் ஏதோ ஒரு சதி இருக்கும்னு அவளுக்கு இந்நேரமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதிலும் மைத்ரி குமாரிக்கும் எனக்கும் இருக்கும் உறவு பத்தி அவளுக்கு நல்லா தெரியும் என்றான் கெத்தாக வசுந்தரா தேவிக்கும் அதில் எங்கோ ஒரு வழி கிடைத்துவிட்டது ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம புரிஞ்சுக்குவாளா நல்லா கனவு காணுகிறான்னு சொல்லு வேதா என்றார் வேத நாயக்கத்திற்கோ நிச்சயம் நம் கதை முடிந்துவிட போகின்றது என்பது மட்டும் புரிந்தது துருவும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யறவங்களுக்கும் பேராசை பிடிச்ச பேய்களுக்கும் அன்பு பாசம் நம்பிக்கை காதல் இது எதுவுமே புரியாது இப்படித்தான் தோணும் நாளைக்கு எல்லாமே புரியும் என்றான் இருவருக்கும் இடையில் சொற்போர் வேத நாயகத்தை இடையில் நிறுத்தி வைத்து தொடர்ந்தது நேரமாக மாக துருவின் பொறுமை எல்லை கடந்தது அவனுக்கு மண்டைக்குள் யாரோ டங் டங் என அடிப்பது போல் இருந்தது வசுந்தரா ஏதோ தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே இருக்க தலையில் ஏற்படும் அழுத்தம் தாளாமல் அருகில் இருந்த வேதநாயகத்தின் ஒரு கையை பிடித்த திருவ் சட்டென பின்புறம் வளைத்து விட்டான் மறுவினாடி வலி தாங்காமல் பெருங்குரல் எடுத்து கத்திய வேதநாயகத்தின் கை எலும்புகள் உடைந்தே போய்விட்டு இருந்தது அதில் வசுந்தரா தேவியின் நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் ஆட்டம் கண்டது எதுக்கு இப்படி பண்ற உண்மைதானே சொன்ன என்று மீண்டும் வசுந்தரா தேவி அதையே பேச அருகில் இருந்த பெரிய கண்ணாடி நீர் குவலையை எடுத்து துருப் வசுந்தரா தேவியின் முகத்தை நோக்கி வீசினான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த வசுந்தரா சட்டென விலகி கொண்டார் அவரின் காலருகில் அக்குவளை உடைந்து சிதறியது ஏய் என துருப் வெறி பிடித்த மிருகமாய் தன் தலையை பிடித்தபடி கத்த கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வேத நாயகம் வெளியே ஓடிவிட்டார் உடன் வசுந்தரா தேவியும் அரை மணி நேரத்திற்கு பின் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்த மைத்திரையே அரை இருந்த நிலையை பார்த்து அதிர்ந்து போனாள் அங்கு படுக்கையில் தன் தலையை பற்றியபடி அமர்ந்திருந்த துருவை நெருங்கிய மைத்திரையே அவனை பலமாக உலுக்கியபடி விஷயத்தை கேட்க அவனோ தன் தலையை பற்றி கொண்டு தல தல வலிக்குதுரே ரொம்ப என்றான் வலியை பொறுத்து கொள்ள முடியாது துருவின் கண்கள் இரண்டுமே கொவ்வை பிணமாக சிவந்திருந்தது உடனே மைத்ரேயே அருகில் இருந்த முதலுதவி பெட்டியில் இருந்து தலைவலி மாத்திரையும் உடன் தூக்க மாத்திரை ஒன்றையும் எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்து ரிலாக்ஸ் துருவ் நாளைக்கு மகிழ்மதி நம்ம கஸ்டடிக்கு வந்து சேரட்டும் இதுங்களை பார்த்துக்கலாம் பிளான் பக்காவ ரெடி செக் பண்ணிட்ட டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் எனர்ஜி இப்ப நீ கொஞ்சம் தூங்க நான் உன் கூடவே இருக்கேன் என்று அவனின் நெற்றியில் சிறிது தைலத்தை எடுத்து தேய்த்து விட்டு தூங்க வைத்து விட்டாள் அங்கிருந்து மருத்துவமனைக்கு வேத நாயகத்துடன் சென்ற வசுந்தரா தேவி வேத நாயகத்திற்கு சிகிச்சை அளித்து முடித்தவுடன் வேத நாயகத்திற்கு என்று மருத்துவமனையில் கொடுத்து இருந்த தனி அறையில் இந்த இடம் நிச்சயம் பாதுகாப்பானது என முடிவு செய்து வசுந்தரா வேதா நீ உடனே திரும்ப அந்த கேங்க காண்டாக்ட் பண்ணு எவ்வளவு பணம் வேண்டும்னாலும் தரேன்னு சொல்லு அவங்களுக்கு தேவை பணம் தானே நாளைக்கு அந்த பொண்ணு உயிரோட இருக்க கூடாது ார் வேத நாயகம் மறுபடியுமா இனி இந்த வேலையே வேண்டாம் என எப்பொழுதோதான் முடிவு செய்து விட்டானே உடனே ஐயோ இல்ல மேடம் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பணம் முக்கியம்தான் அதே சமயம் பாதுகாப்பு அதை விட முக்கியம் அவங்களோட கொள்கையில இருந்து மாறவே மாட்டாங்க மேடம் லாராவையும் எட்வர்டையும் கொல்ல சொல்லி பணம் கொடுத்த அப்பவே அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்கல இதுதான் கடைசின்னு சொல்லிதான் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டாங்க இனி எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்றான் அதில் வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் விரிந்து விட்டது வேத நாயகம் துருவ் மைத்ரியின் திருமணம் அன்று அதிகாலையே அவர்கள் மீண்டும் கடைசி நேரத்தில் பணம் கேட்பதாக கூறி சில நூறு கோடிகளை வாங்கி கொண்டானே உடனே வசுந்தரா கல்யாணம் அணிக்கு காலையில பணம் கேட்டதா சொல்லி வாங்கினிய வேதா என்றார் அழுத்தமாக வேத நாயகமோ உடல்நிலை முடியாததாலும் டென்ஷனிலும் வாயை விட்டுவிட்டு இருந்தான் உடனே சமாளித்தபடி 
ஆமாம் மேடம் அன்னைக்கு தான் இதை சொன்னாங்க நான் வழியில் மாற்றி சொல்லிட்டேன் என்று சமாளித்து விட்டான் வசுந்தரா தேவியின் கழுகு கண்களில் இருந்து அது தப்பிவிடுமா வேத நாயகத்திற்கான முடிவை துருவ் எழுதுவானா அல்லது வசுந்தரா எழுதுவாரா நள்ளிரவு வேளையில் இருவரும் மீண்டும் வீடு திரும்ப அங்கு அமர்ந்து வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்த மைத்ரி குமாரி கையில் கட்டுடன் இருந்த வேத நாயகத்திற்கு என்ன ஆனது என விசாரிக்க வசுந்தரா தேவியோ கீழே விழுந்துட்டான் என்றார் சமாளிப்பாக மைத்ரேய குமாரி உடனே வேலைக்காரனு கூட பார்க்காம கூடவே ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வர நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க அத்த என்றாள் உடனே வசுந்தரா தேவி ஆமாம்டா எனக்கு எல்லாருமே சமம்தான் நீ ஏண்டா இன்னும் ரூமுக்கு போகாம இங்க இருக்க சீக்கிரம் என்னை பாட்டியாக்கும் வழியை பாரு மைத்துமா என்றார் மைத்ரேயோ அதுக்கு என்ன அத்த சீக்கிரமே எங்க வசுந்தராவும் சந்தோஷம் மைத்துமா குட் நைட் என்று விட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அவ்விரவும் நகர்ந்தது மறுநாள் காலை முதலில் மகிழ்மதி வில்லியம்ஸின் அலுவலகத்திற்கு சென்று வேலையில் இருந்து விலகிக் கொள்வதாக கூறி அதற்கான டாக்குமெண்ட்ஸை தயார்படுத்த கூறினாள் முன்தினமே அவரிடம் ஆலிவர் பேசியிருந்தான் ஹரியும் அழைத்து பேசியிருந்தார் அவளுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் உடன் ஆலிவருக்கான டாக்குமெண்ட்ஸையும் வில்லியம்ஸ் கொடுத்தார் அதே தன் கண்களை விரித்து பார்த்த மகிழ்மதியிடம் ஆலிவர் என்னால் உன்னை பிரிஞ்சிருக்க முடியாது மகி என்று விட்டான் அங்கு ஃபார்மாலிட்டிஸை முடித்தவுடன் வில்லியம்ஸ் மகி நீயும் ஆலிவரும் எதுவிர் குரூப்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதா ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ பாதியில் ரிலீவ் ஆகணும்னா ரூல்ஸ் படி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கான பேமெண்ட் பே பண்ணிவிட்டு ரிலீவ் ஆகணும் நீ த்ரூ கிட்ட அதை பற்றி பேசிக்கிறியா என்றார் உடனே மகிழ்மதி நோ வில்லியம்ஸ் இனி நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க நான் பே பண்ணிடுறேன் என்றாள் வில்லியம்ஸ் சரி நாங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடியானதும் கால் பண்ணுறேன் என்றார் அடுத்து இவர்கள் பேங்க் அப்பார்ட்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸ் என அனைத்திற்கும் சென்று கணக்குகளை மூடினர் ஆலிவரும் அவன் புறம் இருந்தவற்றை மூடிவிட்டான் ஜார்ஜ் அபினவை அழைத்து மகிழ்மதி மற்றும் ஆலிவர் அமெரிக்கா செல்வதாக கூறிவிட்டு அக்ரிமெண்ட் கேன்சல் செய்ய உடனே பேப்பர்ஸை தயார் செய்ய சொல்லிவிட்டு வைத்தார் அதில் அதிர்ந்த அபினவ் ஓடி சென்றான் துருவிடம் இவ்விஷயத்தை கூற துருவிற்கும் இவ்விஷயம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது மகிழ்மதி பேசாததே ஏதோ தவறாகப்பட்டது இருந்தும் இத்தனை நேரம் சரி சரி என பொறுமை காத்து இருந்தான் இப்பொழுதோ இப்படி சிறிது நேரம் கழித்து துருவ் ஓகே ஃபார்மாலிட்டிஸ் படி எல்லாம் ரெடி பண்ணபி என்று விட்டான் இதோ மகிழ்மதிக்கு ஜார்ஜ் அழைத்து விட்டார் அனைத்தும் தயார் நீ எதுவிர் குரூப் சென்று முடித்துக்கொள் என்க அக்கணம் மகிழ்மதியோ உள்ளுக்குள் துருவுடனான அந்த நொடிகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறோமோ என பயந்து போனாள் ஆனால் எதிர்கொண்டுதானே ஆக வேண்டும் துருவின் கம்பெனிக்கு மகிழ்மதி கிளம்ப அவளுடன் ஆலிவர் விக்ரம் ஹரி என அனைவரும் கிளம்பினர் யதுவிர் குரூப்ஸின் பார்க்கிங்கிற்கு கார் சென்று நின்றது மகிழ்மதியின் இதயமோ படப்படவென அடித்து கொண்டது கண்களை இருட்டியது முடிவை மாற்றிக்கொள் என்றது மனம் மூளையோ அது தப்பு என்றது உணர்வுகள் மோதிக்கொண்டது உயிர் வலியை அவளின் ஒவ்வொரு அணுவும் எதிர்கொண்டது காதல் 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 மெல்லிய கீதமாய் அழகிய இளம் தென்றலாய் அவளை வருடி அவளுக்குள் ஆரவாரமாய் வேர்விட்டு இருந்தது அவளின் நக்ஷத்திரம் இன்றோ அதை மொத்தமாய் பிடுங்கி எறிய வேண்டிய நிலை அதை செய்யக்கூடிய பலத்தை அக்கடவுளிடம் வேண்டியபடி காரில் இருந்து இறங்கினாள் அப்பொழுது ஹரிக்கு மருத்துவமனையில் இருந்த ருத்ரனிடமிருந்து போன் வந்தது எடுத்து பேசிய ஹரி தன் பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு மகி ஒன் செக்டா என்றவர் அவசர அவசரமாக அவரின் கார்டை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தார் ஆலிவருக்கும் அவளுக்கும் சேர்ந்து பணத்தை கட்ட இருவருமே ஒரு வருடம்தானே வேலைக்கே சென்று இருந்தனர் எங்கிருந்து அவர்கள் இருவரும் ஐந்து வருடத்திற்கான தொகையை கட்டுவது மகிழ்மதி நடுங்கும் தன் கரங்களை எப்படியோ அடக்கியபடி தேங்க்ஸ் டட் என்றபடி வாங்கி கொண்டதும் ஹரி நீங்க மேல போகடா நான் இங்கே இருக்கேன் என்றார் சரி என்று அவர்கள் மூவரும் கிளம்பிய மறு நிமிடம் ருத்ரனுக்கு மீண்டும் அழைத்த ஹரி அக்காரிலேயே மருத்துவமனைக்கு பறந்தார் உள்ளே சென்றவர்களும் ரிசப்ஷனில் கூறிவிட்டு அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டனர் மறு வினாடியே திருவிற்கு தகவல் சென்றது அந்த அலுவலகத்தில் அனைத்து இடத்திற்கும் செல்லும் அதிகாரமும் உரிமையும் மகிழ்மதிக்கு இருந்தும் யாரோ போல் இன்று வரவேற்பறையில் அமர்ந்து கொண்டாள் சில நிமிடங்களில் வந்து அவளை அழைத்து சென்றவர்கள் அவளிடமும் ஆலிவரிடமும் கையெழுத்தை பெற்றுக் கொண்டனர் நிச்சயம் துருவ் தன்னை பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பான் என்று அவளின் உணர்வுகள் கூறியது எங்கிருந்தோ வந்த அவளின் பாவி மூளை 
அவன் இன்னும் உன்னையே பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அவனின் மனைவியை யார் பார்ப்பார் என்றது அனைத்தும் முடிந்ததும் இருவரிடமும் அவர்களுக்கான ரிலீவிங் ஆர்டர் பேப்பரை கொடுத்து அலுவலக ஊழியர் சிஇஓ கிட்ட சைன் வாங்கிட்டா ப்ராசஸ் ஓவர் நீங்க கிளம்பலாம் என்று விட்டு அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து சென்றனர் கிங் த்ரூவ் நக்ஷத்திரன் யதுவிர் சாமராட் சிஇஓ அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் என்ற பலகையை மகிழ்மதியின் கண்கள் படபடப்படன் நோக்கியது அவர்களின் இளவரசன் இன்று மைத்ரேயின் அரசனாக மாறிவிட்டு இருந்தான் உள்ளே இருந்த துருவ் அவளே அவளின் கைரேகையை பதித்து உள்ளே வருகிறாளா என்று பார்த்தான் அவளோ அப்படியேதான் நின்று இருந்தாள் வெளியில் இருந்த ஊழியருக்கு அழைத்தவன் முதலில் ஆலிவரை மட்டுமே உள்ள அனுப்ப கூறினான் ஆலிவர் உள்ளே வந்ததும் துருவ் எதுவும் கூறவில்லை கையெழுத்தை போட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டான் அங்கு அமர்ந்து இருந்த மைத்ரி குமாரியையும் அபினவையும் பார்த்தவன் அமைதியாக வெளியே வந்துவிட்டான் சற்று நேரம் முன்புதான் அபினவ் துருவிடம் ஆலிவர் போனில் திருமணம் குறித்து திட்டியதை வேறு கூறியிருந்தான் அடுத்து மகிழ்மதியின் முறை அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு மகிழ்மதி உள்ளும் புறமும் நடுங்கும் தன் தேகத்தை கட்டுப்படுத்தி முடிந்த அளவு பழைய உடல் மொழியை தன் வதனத்திலும் கண்களிலும் எப்படியோ கொண்டு வந்து விட்டாள் அடுத்து தன் மனதின் கணத்தை தாங்காது கணத்து போன கால்களையும் முயன்று முன்புறம் நகர்த்தினாள் ஆலிவருக்கு தானாக திறந்த கதவுகள் அவளுக்கு திறக்கப்படவில்லை ஒருவேளை நான் என் கைரேகையை சென்சார் டிவைஸில் பதித்துவிட்டு உள்ளே வருவேன் என்று எது நினைத்து கொண்டு உள்ளானோ என நினைத்தவள் ஆழ ஒரு மூச்சு எடுத்துக்கொண்டு கதவை நாக் செய்யலாம் என முடிவு செய்து ஒரு தட்டு தட்டினாள் தன் எதிர்ப்பை இதிலிருந்து திருவிடம் காட்ட மறு வினாடி பட்டன கதவு இருபுறமும் திறந்து கொண்டது அதில் மகிழ்மதியின் உடல் முழுக்க தான் செய்ய போகும் செயலினை எண்ணி பய ரேகைகள் பாய்ந்தது மெல்ல தன் கண்களை நிமிர்த்தினாள் சடுதியில் அவள் கண்களில் ஏமாற்றம் உள்ளே நடு நாயகமாக அமர்ந்திருந்தது மைத்ரேய குமாரி எப்பொழுதும் அவள் அமருவதுதான் ஆனால் இன்று அவ்விடத்தில் அவன் அமர்ந்திருந்தது அவளை மகிழ்மதியின் கண்களுக்கு துருவின் மனைவியாக காட்டியது அதில் பெருகும் உணர்வுகளை எப்படியோ முயன்று உள்ளுக்குள்ளே கொன்று புதைத்துவிட்டு தன் கண்களை மெல்ல துருவை தேடி சுழற்றினாள் அங்கு அருகில் இருந்த சோபாவில் அமர்ந்து அபினம் லேப்டாப்பில் ஏதோ செய்து கொண்டு இருந்தான் அவளை அவன் நிமிர்ந்தும் பார்க்கவில்லை மைத்ரேய குமாரிக்கும் மகிழ்மதியின் செய்கைகள் வருத்தத்தை தான் கொடுத்தது இருந்தும் மகிழ்மதி தங்களின் குடும்பத்தினால் அனுபவித்த வேதனைகளை நினைத்து அடக்கி கொண்டு ஹாய் மகி எப்படி இருக்கீங்க ஏன் வெளியவே நிக்கிறீங்க பிளீஸ் கமெண்ட் சைட் த்ரூ உள்ள கான்பரன்ஸ் ரூம்ல இருக்கான் என்றாள் மென்மையாக மைத்ரேய குமாரியை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசும் மனதிடம் மகிழ்மதிக்கு இல்லாது போனது இந்த அளவிற்கு தன்னிடம் ரே நன்றாக பேசுகின்றாள் என்றால் ஒருவேளை நானும் துருவும் காதலித்ததே ரேக்கு தெரியாதா என்று யோசித்தவள் இருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்து ஃபைன் ரே தேங்க்ஸ் என்று விட்டு அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாது கான்பரன்ஸ் அறையை நோக்கி நடந்து விட்டாள் பூனைக்கு பயந்து புலியிடம் மாட்டிய கதை உள்ளே துருவிற்கோ நெற்றி பொட்டில் பயங்கரமாக அழுத்தமாக இருந்தது முன்தினம் மைத்ரேய கொடுத்த மாத்திரையை மெழுங்கிவிட்டு படுத்தவனே காலை நேரம் கழித்து அபினவ் தான் எழுப்பி மகிழ்மதியும் ஆலிவரும் வேலையை விட்டு விலகுவதாகவும் அதற்கான டாக்குமெண்ட்ஸை உடனே தயார் செய்ய சொன்ன தகவலையும் பகிர்ந்தான் எழுந்தவனுக்கோ இரவு வசந்தரா தேவியுடன் நடந்த உரையாடல்கள் வாக்குவாதங்கள் உடனே நினைவுக்கு வந்தது உடன் மகிழ்மதி ஓய்வில் இருப்பதாக ஹரி அவனுக்கு தகவல் அனுப்பிவிட்டு இப்படி வேலையை விட்டு விலகும் அளவு செய்தது பெரும் கோபத்தை கொடுத்தது அப்பொழுதும் அவனுக்கு மகிழ்மதி மீது கோபம் இல்லை ஹரி மீதுதான் காரணமே இன்றி கோபம் வந்தது அவர்தான் அவளை இவ்வாறெல்லாம் செய்ய சொல்கின்றார் என்று நினைத்தான் எப்பொழுதும் அனைத்தையும் பொறுமையாக தீர ஆராய்பவனுக்கு இப்பொழுதெல்லாம் அப்பொறுமை சற்றும் இல்லை இதோ மகிழ்மதி அலுவலகத்தினால் நுழைந்த நிமிடம் தொட்டு அவனிடம் இருந்த கொஞ்ச நெஞ்சு பொறுமையின் அளவையும் குறைத்து கொண்டு இருக்கின்றாள் மீண்டும் ஒரு ஆழ மூச்சை எடுத்துக்கொண்ட மகிழ்மதி துருவ் இருந்த கான்பரன்ஸ் அறையின் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் அவ்வளவு நேரமும் டென்ஷனாக இருந்த துருவின் முகம் தன் அவளை பார்த்ததும் சட்டென சாந்தமாகியது 
அவனின் கண்கள் தன்னவளை சட்டென ஸ்கேன் செய்து முடித்தது வாடிய கொடியாய் நடந்து வரும் மகிழ்மதியை அப்படியே தூக்கி தன் மடி மீது அமர வைத்து ஆறுதலாய் இருக்க அணைத்துக்கொள் என அவனின் மனம் அவன் மூளைக்கு கட்டளை பிறப்பித்தது விடுவிடுவன் அவள் மீது இருந்த கோபம் அனைத்தும் பணியில் பட்ட அனலாய் காணாமல் போய்விட்டது உடனே பேபி எப்படிடா இருக்க என் அவளின் முகத்தை பார்த்தபடி அடியெடுத்து வைத்த துருவின் புருவங்கள் சட்டென சுருங்கியது முதல் முறை துருவ் அவனின் அலுவலக அறையில் சந்தித்த அதே மகிழ்மதி இன்று வந்திருந்தாள் முகம் முழுக்க அலட்சியம் பரவி கிடந்தது உதடுகளின் ஓரம் ஏலனம் வழிந்து ஓடியது அச்செயல்கள் அவனை அப்படியே அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க விடாது நிறுத்தியது மகிழ்மதியின் நாசியோ துருவின் நறுமணத்தை சுவாசித்து காந்தமாய் அவன் மீது சென்று ஒட்டிக்கொள்ள சொன்னது அதில் திடுக்கிட்டவள் மானம் கிட்ட தன் மனதை திட்டி அடக்கினாள் அதிலும் எப்பொழுதும் பளிச்சென உடை அணிந்து மென்புன்னகை ஒன்றை முகம் முழுக்க தமிழவிட்டு எதிரில் இருக்கும் அனைவரையும் வசீகரிக்கும் அவனின் தோற்றம் இன்று முற்றிலும் வேறாக இருந்தது துருவின் முகமே இரண்டு கிடந்தது அவனோ அவளின் இந்நிலைக்கு காரணம் தான்தானே என்று வருந்த அவளோ அவனின் இந்நிலைக்கு காரணம் தான்தானே என்று உள்ளுக்குள் மருகி கொண்டே துருவை நெருங்கி தன் கையில் இருந்த கோப்பை வெறுமனை நீட்டினாள் அதில் துருவின் ரத்த அழுத்தம் மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற தொடங்கியது அவளை முறைத்து பார்த்த துருவ் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த பேனாவை எடுத்து அவள் நீட்டிய பேப்பரை வாங்கி விடுவிடுவென கையெழுத்து இட்டான் எப்பொழுதும் போல் அவனின் இடது கை பழக்கத்தையும் ஆறாவது விரலையும் மகிழ்மதியின் கண்கள் அவளையும் மீறி ஆர்வமாக நோக்கியது அவளை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடியே கையெழுத்தை போட்டு முடித்த திரு அவளிடம் பேப்பரை நீட்டி உம் என் மேல என்ன கோபம் பேபி உனக்கு உன்னை பார்க்க நேத்து மார்னிங்ல இருந்து ட்ரை பண்ணி பண்ணி எனக்கு தலைவலியே வந்துடுச்சு நியாயமா நான் தான் உன் மேல கோபமா இருக்கணும் ஆனா நீ என் மேல கோபமா இருக்க உங்க வீட்டுல யூஎஸ் போகலாம்னு உன்னை ரொம்ப போர்ஸ் பண்றாங்களா பேபி உங்க டேட் தானே இதெல்லாம் பண்றது அந்த கோபத்தை ஏ மேல கட்டுறியா என்ன ஆச்சு உனக்கு சாப்பிட்டியா இல்லையா ரொம்ப டல்லா இருக்கே முகம் மில்க் ஷேக் கொண்டு வர சொல்லட்டா என்றான் மகிழ்மதியின் நெஞ்சோ துருவின் பேச்சில் எப்பொழுதும் போல் உருகியது இப்படி பேசுபவனை போய் எவ்வாறு அவள் எட்டி உதைப்பது ஆனால் உதைத்துதானே ஆக வேண்டும் அவனை நம்பி வெளியில் ஒருத்தி அமர்ந்திருக்கின்றாளே துருவின் கொஞ்சல் பேச்சில் அங்கு உள்ளே அமர்ந்திருந்த இரு ஜீவனில் ஒரு ஜீவனுக்கு வயிறு பற்று எரிந்தது மகிழ்மதி உடனே வெடுக்கு வெடுக்கு என யூஎஸ் போகும் முடிவை எடுத்தது நான் ஏன் டாட் பத்தி ஏன் பேசுறீங்க துருவ் உங்களுக்கு யார் அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அக்ரிமெண்ட் படி அமௌண்ட் தான் பே பண்ணிட்டேனே அண்ட் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் நான் சாப்பிட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் என்றாள் மூஞ்சில் அடித்தது போல் துருவிற்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி மகிழ்மதி யாரோ போல் எடுத்தெறிந்து பேசியதும் சட்டென அவளே அவனுக்கு மங்களாக தெரிவது போல் இருந்தது தன் கண்களை மூடி திறந்து தன்னை நிலைப்படுத்திய துருவ் மகிழ்மதி ஏன் இப்படி பேசுற நீ நீ என்ன தப்பா என்று பேசி முடியாது தடுமாறினான் அவள் ஆம் என்று விட்டால் அவனால் தாங்க முடியாதே உள்ளிருந்து ஜீவனோ மகிழ்மதியின் பேச்சில் குதூகலமானது மகிழ்மதி அவனை பேச விடாது இட்ஸ் ஓகே மிஸ்டர் த்ரூ உங்க எதிர் குரூப்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப கேரியர் வைஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் என்று நிறுத்தியவள் மீண்டும் ஹோமை கான் சாரி மறந்துட்டேன் ஹார்ட் ஃபெல்ட் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ த்ரூ விஷிங் யூ அ லாங் அண்ட் ஹாப்பி மேரேஜ் ஓகே த்ரூ நான் கிளம்புறேன் டைம் ஆகுது எல்லாம் எனக்காக வெயிட் பண்றாங்க எங்க மகிழ்மதியின் வாயில் இருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக வெளிவர வெளிவர துருவிற்கோ பயங்கர கோபம் சட்டென கோபத்தில் அவனின் கழுத்தெலும்புகள் புடைத்து கொண்டது அவளை நோக்கி உயிரம் தன் கரங்களை இருக்க மூடி தன் உணர்வுகளை அடக்க முயன்றவாறு என்ன பேசுற மகிழ்மதி நீ என திடீரென துருவ் கர்ஜித்தான் துருவின் குரல் உயர்ந்ததும் மகிழ்மதியின் இதயம் படப்படவென அடித்து கொண்டது முதல் முறை அவனின் குரல் அவளிடம் உயர்ந்துள்ளது இருந்தும் ஏ நான் என்ன தப்பா பேசுறேன் போ என்றாள் தைரியமாக அவ்வளவுதான் துருவின் கட்டுப்பாடுகள் விலகியது உள்ளிருக்கும் வசந்தரா தேவியை கூட மறந்து போனான் மீண்டும் நீ சொன்னதோட அர்த்தம் என்ன மகிழ்மதி தெளிவா சொல்லு திரும்ப என்றான் அவளின் முகத்தின் அருகே நெருங்கி கட்டளையாக மகிழ்மதி தன் கையில் இருந்த ஃபைலை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு அவனின் முகத்தை தைரியமாக பார்த்து உங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்ணது எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று சொன்னேன் அடுத்து அடுத்து நீங்க உங்க 
மனைவி மைத்ரி குமாரியும் கூட சந்தோஷமா வாழுங்கன்னு வாழ்த்தினேன் இதுல என்ன தப்பு என்றால் அழுத்தமாகவும் திடமாகவும் திருவோ நான் வேற ஒரு பொண்ணு கூட வாழ்வேன்னு நினைக்கிறியா அதுவும் சந்தோஷமா என்றான் அதே அழுத்தத்துடன் நிச்சயம் இன்றளவில் அவனால் அது முடியாது என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் மாறித்தானே ஆக வேண்டும் அதை மனதில் கொண்டு அது எப்படி எனக்கு தெரியும் திருவ் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உங்களுக்கு தானே தெரியும் என்றாள் திருவ்வோ இப்போ நீ என்ன சொல்ல வர நேரடியா சொல்லு போதும் உன்னோட ஆட்டிடியூட்டை நீ காட்டினது நமக்குள்ள இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு உன்னோட முடிவு என்ன என்றான் நேரடியாக மகிழ்மதியும் நமக்குள்ள இருந்த எல்லாம் போன ஃப்ரைடேவே முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப பேச எதுவும் இல்லை ஆல்ரெடி பேசி முடிச்சாச்சு நமக்குள்ள இருந்த உறவுக்கு என்னோட முடிவு முடிவு தான் எப்பவோ எண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேல கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு வேற ஒன் மோர் திங் மற்றவங்க யூஸ் பண்ண பொருளை திரும்ப யூஸ் பண்ணுற ஹேபிட் எனக்கு இதுவரை இருந்ததில்லை அது உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் திமிராக அதில் திருவிற்கோ உச்சக்கட்ட கோபம் ஓ அப்போ நீ போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி மற்றவங்க கிட்ட போடுவ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நல்ல ஹேபிட் என்றான் அருவறுப்பான குரலில் திருவின் அக்கேள்வியில் மகிழ்மதியின் முகம் கன்றியது மைண்ட் யூர் வேர்ட்ஸ் திருவ் என்றாள் கோபமாக ஓ இதுக்கே உனக்கு கோபம் வருதா அப்போ நீ பேசினதுக்கு எனக்கு வர கோபத்துக்கு உன்ன என்றான் தன் பல்லை கடித்தபடி உடனே மகிழ்மதி சமாதானமாக பிராக்டிக்கலா யோசித்ரோ உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுது பட் இனி அதை யோசிச்சு என்ன பண்றது நான் ஜெயிலையே செத்து போவேன்னு நினைச்சு உன்னை வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னேன் நீயும் நான் செத்து போவேன்னு முடிவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எதிர்பாராத விதமா நான் வெளியே வந்துட்டேன் தப்பு ஏ மேல தான் ஒத்துக்கிறேன் பட் நடந்து முடிஞ்சதை இனி மாத்த முடியாது நீ உன் வழிய பார் நான் ஏன் வழிய பாக்குறேன் என்றாள் திருவோ உன்னை தவிர வேற யார் கூடவும் என்னால வாழ முடியாது மகிழ்மதி நடந்தது என்னன்னு தெரியாம என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசலாம் இதுதான் உன்னோட லாபா என்றான் மகிழ்மதியோ த்ரு பிளீஸ் தேவையில்லாம பேசுறது நிறுத்து நீ இப்படி பேசுறது ரே காதல விழுந்தா அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப செல்ஃபிஷ மாறிட்டு த்ரு நீ உன்னோட குடும்பத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு என்னோட குடும்பத்துக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கு அத நாம கெடுக்க வேண்டாமே பிளீஸ் ஏற்கனவே என்னால என்னோட குடும்பம் ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டாங்க திரு போதும் பாவம் விட்டுடலாம் புரிஞ்சுக்கோ திரு வேற ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை பறிச்சு வாழ நான் விரும்பல அது என்னோட குடும்பத்துக்கும் தான் அசிங்கம் நான் விலகிடுறேன் கொஞ்சம் நாளையே உன் மனசு கண்டிப்பா மாறும் மைத்ரேயி ரொம்ப நல்லவங்க உனக்கு நிச்சயம் நல்ல பொருத்தமா இருப்பாங்க என்ன இருந்தாலும் அவங்க தான் உன்னோட ஃபியூச்சர் இனி நான் ஜஸ்ட் ஒரு பாசிங் கிளவுட் என்றாள் மகிழ்மதியின் விளக்கங்கள் புரிதல்கள் அனைத்தும் திருவின் நெஞ்சில் அம்பாய் இறங்கியது அதிலும் சிறிது நாட்களில் உன் நெஞ்சம் நிச்சயம் மாறும் மைத்ரியை நீ ஏற்றுக்கொள்வாய் என்றதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை திருவோ உனக்கு என் மேல எப்பவுமே நம்பிக்கை இல்லல மகிழ்மதி முதன் சந்திப்பிலேயே நான் என்ன சொன்னேன்னு புரிஞ்சுக்காம என்ன திட்டுன இப்ப சொல்றேன் நீ சரியான அறவை கடுதான் நான் தப்பா எதுவும் சொல்லல அடுத்து என்னை நீ விட்டு போயிடுவ போயிடுவ போயிடுவேன்னு சொல்லி சொல்லி என்ன சந்தேகப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொன்ன ஏண்டி அப்படி பண்ண அடுத்து நீ சொன்னதுக்காக நான் உடனே உன்ன மறந்துட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா வாழுவேன்னு நம்பிக்கையா ஜெயில இருந்திருக்க இன்னைக்கும் அதே நம்பிக்கையோட பேசிட்டு இருக்க போயும் போய் ஓம் பின்னாடி வந்தேன் பாரு நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்டூபிட் கடைசியா உன் கூட குடும்பம் நடத்தினா மைத்ரி குமாரி கூடவும் குடும்பம் நடத்துவேன்னு நம்புறேன் எங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்ப ரொம்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்க குட் இதுல இருந்தே என்ன நீ எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியுது நீ வாய் விட்டதுனால கல்யாணம் நடந்துச்சு அத சரி பண்ண நீ விலகுற கரெக்ட் தான் யூஆர் வெரி கரெக்ட் கடைசி வரை என்னோட பக்கத்தை கேட்கணும்னு உனக்கு தோணவே இல்லைல என்றான் வலி மிகுந்த குரலில் உடனே மகிழ்மதி த்ரு என்ன இப்படி பேசுற உன்ன நம்பாம நம்பாம நான் இல்ல திரு நான் வந்து திருவோ நம்பனியா எப்போ நம்பி இருந்தா இப்படி பேசுவியா சி போடி உனக்காக நான் எவ்வளவு அவமானத்தை தாங்கிட்டேன்னு தெரியுமா ரேவ போயிட்டு உனக்காக ஏன் அவன் திருமணம் குறித்து சொல்ல வருவதற்குள் மகிழ்மதி திரு போதும் ரொம்ப பேசுற நான் அமைதியா இருக்கேன்னு எது வேணா பேசுவியா சரி நான் உன்ன நம்பினேன்னு வச்சுக்கோ நான் நம்பாத வகையில் தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அது நானே சொன்னதா கூட இருக்கட்டும் பட் உடனே ஹனிமூன் ட்ரிப் வர கிளம்பி வந்திருக்க இதில் உன்னை நான் நம்பணுமா வாய் இருக்குன்னு எது வேணா பேசுவியா 
என்றாள் திமராக அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து துருவ் சுத்தமாக மகிழ்மதியை வெறுத்தே போய்விட்டான் வசந்தரா தேவியும் சரி மகிழ்மதியும் சரி துருவின் காதலையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை மைத்ரேயி உடனான அவனின் உறவையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை உடனே துருவின் இதயத்தில் ஏதோ பலமாய் அழுத்துவது போல் இருந்தது அந்நேரம் அருகில் இருந்த மேசையில் தன் கையில் இருந்த ஃபைலை பட்டன வைத்த மகிழ்மதி துருவை சட்டன நெருங்கினாள் துருவ் எதையும் உணரும் நிலையில் இல்லை திடீரென அவனின் மூளை முழுக்க அதிர்வது வைப்ரேட்டிங் போல் உணர்ந்தான் அதைத் தொடர்ந்து உடல் முழுக்க நடுக்கம் பரவுவது போல் இருந்தது அவனுக்கு துருவை நெருங்கிய மகிழ்மதியோ அவன் நிலை அறியாது புரிந்து துருவ் உன்னோட நிலைம என்ன பத்தி நினைக்காது இனி நீ தேர்ந்தெடுத்த பொது வாழ்க்கைய எந்த குற்ற உணர்வும் தயக்கமும் இல்லாம வாழ தொடங்கு நான் இனி உன்னோட வாழ்க்கையில இல்ல சரியா பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ என்றவள் சற்று இயக்கி துருவின் கழுத்தை சுற்றி தன் கையை எடுத்து சென்று அவள் அவனுக்கு என செய்து அணிவித்து இருந்த கழுத்து சங்கிலியின் கொக்கியை கழட்டத் தொடங்கினாள் அதை உணர்ந்த துருவிற்கு எங்கிருந்துதான் அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ மகிழ்மதியின் கையை இறுக பிடித்து தடுத்தவன் தன்னிடமிருந்து அவளை வெடுக்கென பிரித்து தூரம் நிறுத்தி அவளை சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக ஓங்கி ஒரு அறை அறைந்தான் அவளின் கண்ணத்தில் மகிழ்மதிக்கோ உலகமே தலைகீழாக சுற்றுவது போல் இருந்தது துருவ் கொடுத்த அறையில் கண்ணம் பற்று எரிந்தது கண்ணத்திலும் காதிலும் வலியை மிகுதியாக உணர்ந்தவள் அதிர்ந்து போய் தன் கண்ணத்தை அழுந்து பற்றி கொண்டு பயத்துடன் துருவை பார்த்தாள் அடுத்த வார்த்தை அவள் வாயில் இருந்து வெளிவர பயந்து அடங்கியது துருவோ உள்ளுக்குள் அதிரும் தன் தலையை கட்டுப்படுத்த முடியாது அழுந்து பற்றி கொண்டு போடி இங்கிருந்து வெளியே போ இங்க இருந்த அடிச்ச கொண்டுடுவேன் போ எனக்கு நீ வேண்டவே வேண்டாம்டி நம்பிக்கை இல்லாமா அன்னைக்கு நடுராத்திரியில ஓடி வந்தவதானே நீ நான் அன்னைக்கே சுதாரிச்சிருந்திருக்கணும் அப்புறம் எதுக்கடி என்கிட்ட அப்படி பேசி என்ன மயக்கன நான் தான் நம்பிக்கையானவன் இல்லையில அப்புறம் எதுக்கடி நீ என் கூட என ஏதேதோ பேச வந்தவன் அந்நிலையிலும் அவன் கூறப்போகும் வார்த்தையினை கேட்க அஞ்சி நின்று இருந்தவளின் தோற்றத்தை பார்த்து போயிடு மகள் மதி ரொம்ப பேசிட்டனி போதும் இனி எதுவும் பேசாத நான் திரும்ப பேசினா தாங்க மாட்டேன் உண்மை தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் போதும் நீ என்னால கஷ்டப்பட்டது இதோட போதும் கிளம்பிடு இனியாவது சந்தோஷமாயிரு என்றான் உடல் வேதனை தாளாது எத்தனை அழகாய் இருவரும் சேர்ந்து அவசர அவசரமாய் போட்ட வன்மையான கோலம் இன்று அடித்த புயல் காற்றில் அதே வேகத்தில் அலங்கோலமாக மாறிப்போனதே அளவுக்கு அதிகமான அமிர்தமும் விஷமாகும் என்பதற்கு சான்றாய் இன்று துருவின் அதீத காதலும் அவனுக்கு விஷமாகியது ஒரே ஒரு நிமிடம் இருவரும் பேசி இருந்தால் இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாது போயிருக்கும் அவள் ஒன்று நினைக்க அவன் ஒன்று எதிர்பார்க்க ஏமாற்றமும் வலியுமே மிஞ்சியது மகிழ்மதியின் கண்களில் இருந்து நீர் சரம் சரமாக இறங்க தொடங்கியது உண்மைதானே அவள்தானே அவன் வாழ்க்கை அழித்தவள் மேலும் அவனின் மனதை நோக செய்யும்படி பேசியவள் இன்று அவனையே கோபம் கொள்ள செய்து அவன் வாயாலேயே வெளியே போய் என கூற வைத்து விட்டாளே என்ன வரம் வேண்டி இவ்வுலகில் பெண்ணாய் பிறப்பெடுத்தாளோ மகிழ்மதியின் கண்களில் நீரை பார்த்த துருவ் மீண்டும் தன்னிலை இழந்தான் அவளின் அனைத்து கண்ணீருக்கும் அவன்தானே காரணம் அது மீண்டும் அவனை நிதானம் இழக்க செய்தது சட்டென அனைத்தையும் மறந்த துருவ் அவளை நெருங்கி ஹேண்டா பேபி ஏதோ நினைச்சு உன்னை நீயே வருத்திக்கிற நான் எப்பவுமே உன்னோட எது மட்டும் தாண்டா என்றவன் அவள் கண்ணத்தில் இருந்த அவளின் கரத்தை விளக்கி அதில் வரி வரியாக இருந்த அவன் விரல்களின் தடத்தை பார்த்து அதிர்ந்து மெல்ல அதை தீண்டியபடியே மைத்ரேய்க்கும் எனக்கும் நடந்த கல்யாணமே ஒரு டிராமாடா உன்னை வெளியே என் அவன் பேச துருவின் கையை பட்டன தன் மீது இருந்து தட்டிவிட்ட மகிழ்மதி இனி இங்கிருந்தால் காரியமே கெட்டுப்போகும் என முடிவெடுத்து என்னை இனி நீ தொட்டு பேசுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் துருவ் அதான் சொல்லி காட்டிட்டல உனக்கும் தெரிஞ்சுதான் இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நீயும் என் கூட வாழ்ந்த உறவு பிரேக்கப் ஆகிறதுக்குள்ள நீயும் தானே என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட என்ன மட்டும் பேசுற என அவன் மீது சேரை வாரி இறைத்து அவன் காதலை கரையாக்கியவள் பட்டன அருகில் இருந்த ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டு இனி என் வாழ்க்கையில உன்னோட முகத்தை நான் திரும்ப பார்க்கவே கூடாதுன்னு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் குட் பாய் என்று விட்டு அடிகளை வேக வேகமாக எடுத்து வைத்து விலகினாள் துருவோ நான் என்ன சொல்றேன்னு ஒரே ஒரு நிமிஷம் கேட்டுட்டு போ மகிழ்மதி அதன் பிறகு உன்னை நான் நிச்சயம் தடுக்க மாட்டேன் பிளீஸ் 
என்றான் ஆற்றாமையாக மகிழ் முதியோ இனி இங்கு ஒரு வினாடி நின்றால் கூட தான் எடுத்து முடிவு உடைந்து போகும் என்று தன் காதுகளை அடைத்து கொண்டு விடுவிடுவென நடக்க அவளை நடக்க விடாமல் அவளின் கால்கள் இரண்டும் கிடுகிடுவென நடுங்கி தடுத்தது அதில் சட்டென அவள் காலில் இருந்த ஹீல்ஸ் மடங்கியது அதில் தடுமாறிய மகிழ்மதி கீழே விழப்போக அதை பார்த்து திரும் ஹபி பார்த்து என கத்தியபடி அவளை நெருங்க அதற்குள் மகிழ்மதி அருகில் இருந்த மேஜையை பற்றியபடி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டாள் அவளை நெருங்கிய திரு ஹீல்ஸ் போடாதனு எத்தனை வாட்டி சொல்றது ஹாப்பி உனக்கு என்க ஏற்கனவே பதட்டத்தில் இருந்த மகிழ்மதிக்கு எப்பொழுதும் போல் செருப்பு வெறு தடுத்துவிட அதில் எரிச்சல் ஆனவள் ஆக்ரோஷமாக ஹாப்பி 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 எங்கடா என்னோட ஹாப்பி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டே மொத்தமா இல்லாம பண்ணிட்ட என்னைக்கு உன்னை பார்த்தேனோ அண்ணில இருந்து எனக்கு பேட் டைம் தான் என்றவள் தன் காலில் இருந்த செருப்பை கழற்றி வீசிவிட்டு போதும் தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடு நீ பேசினது எல்லாம் நிறைய கேட்டுட்டேன் அதுவே போதும் இனி இந்த ஜென்மத்தில் என்னால உன் கூட வாழ முடியாது திரு என்ன காரணமா இருந்தாலும் சரி எனக்கு அது தேவையில்லை பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ செகண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிறதுக்கு நான் தனியாவே இருந்துக்குவேன் தயவு செஞ்சு என்னை இனி தேடி வராத என்னை ஹாப்பியா என்னோட லைஃப்ல வாழ விடு என்று விட்டு விடுவிடுவென வெறும் காலுடன் வெளியேறி விட்டாள் அவள் திரு மீது அள்ளி தெளித்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் ஒன்று விடாமல் அவளையே மீண்டும் வந்து ஒரு நாள் அடைந்து அவளை வதைக்கும் என்பதை பாவம் அறியாமல் போனாள் அவளும் சாதாரண மனுஷிதானே எத்தனையை தான் அவளும் தாங்குவாள் அவளின் இதயத்தின் வலியின் சுமை கூடிவிட்டதே அதை அவளின் நக்ஷத்திரனிடம் காட்டிவிட்டு வெளியேறிவிட்டாள் அவளின் எதுவை அவளை கத்தியின்றி இரத்தமின்றி கொன்று புதைத்து விட்டாள் அங்கு ரிசப்ஷனில் இருந்த ஆலிவரும் விக்ரமும் மகிழ்மதியின் கண்ணத்தில் இருந்த விரல் தடத்தை பார்த்து பதறி அவளை விசாரிக்க அவளோ விக்ரமிடம் சீக்கிரம் வா விக்கி இங்கிருந்து போகலாம் என்னால முடியல என்க ஆலிவர் விக்கி நீ மகிய பார்க்கிங் ஏரியா கூட்டிட்டு போ நான் வரேன் என விடுவிடுவென சென்று திருவின் அரைக்கதவை தட்ட தொடங்கினான் மகிழ்மதி அழைக்க அழைக்க நிற்காமல் வெளியேறியதில் அதிர்ந்து இருந்த மைத்திரியை ஆலிவர் படபடவென கதவை தட்ட இவள் திறந்து விட்டாள் உள்ளே நுழைந்த ஆலிவர் திருவ் எங்கே என கேட்டு கான்பரன்ஸ் ஹாலிற்குள் செல்ல அங்கு திருவும் வசுந்தரா தேவியும் ஏதோ சத்தமாக கன்னிடத்தில் பேசியபடி இருக்க அது எதையும் கருத்தில் கொள்ளாத ஆலிவர் எதுகிட மகி அடிச்ச என்ன தைரியம் உனக்கு அவ உன்ன பார்த்த முதல் நாளே சொன்னாடா நீ ஒரு பச்சோந்தி நேரத்துக்கு ஒரு மாதிரி நடக்கிறேன்னு நான் தான் உனக்காக அவகிட்ட பேசினேன் உனக்கெல்லாம் எதுகிடா லவ் யாராவது இப்படி பண்ணுவாங்களாடா சி நல்ல வேலை உன்கிட்ட இருந்து மகி தப்பிச்சுட்டா அவளை போயிட்டு அடிச்சுட்டல உனக்கு இருக்குடா நீ எல்லாம் என்னடா மனுஷன் பாவம் அவ உன்னோட பொறுக்கித்தனத்தை கேட்டா கை நீட்டுறியா நீ என அவன் ஒரு பக்கம் மரியாதையின்றி கத்த திருவிற்கோ காதே அடைத்தது போல் ஆனது அங்கிருந்த வசுந்தரா ஆங்கிலத்தில் ஹே யார் நீ வெளியே போ முதல்ல இல்ல பாடி கார்ட்ஸ கூப்பிட்டு சுட்டு தலை சொல்லிடுவேன் எங்க வந்து நீ பாட்டுக்கு பேசுற எங்க எந்த பணக்காரன் கிடப்பான்னு பார்த்து மடக்க வேண்டியது நீதான் இடையில புரோக்கரா அதுக்கு என ஆலிவர் அதிர்ந்தே போய்விட்டான் என்ன பேசுது இது என இந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை இவன் இதுவரை வாழ்நாளில் கேட்டது கூட இல்லை ஆத்திரமானவன் இங்க பாரதரு நீ ரொம்ப ரொம்ப அன்லக்கி பட் எங்க மகி ரொம்ப லக்கி அதான் உங்கள மாதிரியான ஆளுங்க கேட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டா கார்பேஜ் மாதிரி இருக்கீங்கடா நீங்கெல்லாம் விக்ரம் தெரியும் இல்ல பார்த்துட்டே இரு அவனுக்கும் மகிக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் எங்க ஹரி அங்கிள் நடத்தி காட்டுவாரு மகி ரொம்ப நல்ல வாழ்வா பட் நீ கர்மா உனக்கு பதில் சொல்லும் என்றவன் இதுகளிடம் பேசுவதே வீண் என வெளியேறி விட்டான் திருவின் காதிலோ ஆலிவர் பேசியது பாதி விழுந்தும் மீதி விழாமலும் போனது என்ன ஆகிறது எனக்கு என தலையை உலுக்கினான் மகிழ்மதியை கீழே அழைத்து வந்த விக்ரம் பார்க்கிங்கில் காரை காணாது ஹரிக்கி அழைக்க அவரோ அடுத்த இடியை இறக்கினார் மருத்துவமனையில் அன்னபூரணியின் உயிர் பிரிய போகும் தருவாயில் அங்கு தன்னை சிறிது நிதானப்படுத்திய துருவிற்கு மகிழ்மதி அவனை வேண்டாம் என சொன்ன காரணங்களும் ஆலிவர் அவளுக்கு வேறு திருமணம் செய்து வைப்பேன் என்றதும் அவனின் மூளையில் இருந்த ஒவ்வொரு நரம்புகளிலும் வலியை கொடுத்தது வசுந்தரா தேவியோ துருவின் நிலை அறியாது அவனின் கையை பற்றி போயும் போய் இந்த பொண்ணுக்கா துருவ் ஏன் கிட்ட அப்படி ஒருகன சிம்பிளி வேஸ்ட் ஜஸ்ட் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அட்ராக்ஷன்ல விழுந்திருக்க அப்படியே விட்டிருந்தா நீயே சிச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு விட்டுருப்ப வேர்த்லஸ் என்க 
அவ்வளவுதான் ஏற்கனவே வெறியாக இருந்ததும் மொத்தத்தையும் வசந்தராவின் மேல் இறக்க ஆயத்தமாகி போனான் மகிழ்மதியிடம் பேசி அவளை கிளாஸ் ஹவுஸிற்கு அனுப்பிவிட்டு வசுந்தரா தேவியும் வேத நாயகத்தையும் ஒன்றாக வேறொரு இடத்திற்கு தூக்கி செல்லவே திட்டமிட்டு இருந்தனர் அனைத்தும் தலைகீழாய் மாறி போனது அனைத்துக்கும் காரணம் ஆன வசுந்தரா தேவி மேலும் வார்த்தையை விட துருவினுள் இருந்த மென்பக்கங்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாகியது தன் முன்பு நின்று தன் காதலை பற்றி கேவலமாக பேசிக் கொண்டே செல்லும் வசந்தரா தேவியின் தலைமுடியை ஒத்தாக பற்றி ஒரு சுழற்றி சுழற்றிய திருவ் என்ன சொன்ன ஓத்தலஸா நீதான் ஓத்தலஸ் நீ பெத்த நான் ஓத்தலஸ் இப்பவும் அவ என்னதான் லவ் பண்றா எங்க அவளால மைத்திரி வாழ்க்கை வீணாக போயிடுமோன்னுதான் கண்டதையும் பேசிட்டு போறா விட்டா பேசிக்கிட்டு போற உன்னை முன்னாடி வரக்கூடாது நீ என்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னதானே ஹவ் வெடமஸ் யூ இனி இந்த உலகத்துல இருக்க கூடாது என அந்நிலையிலும் மகிழ்மதி விட்டுக் கொடுக்காத பேசியவன் தன் கோர்ட்டு பாக்கெட்டில் இருந்த கண்ணை தூக்கி சடுதில் வசந்தராவின் நெற்றி பொட்டில் வைத்து ட்ரிகரை அழுத்த போக வேதநாயகம் தப்பிக்கும் மார்க்கம் தேடத் தொடங்கினான் உடனே வசுந்தரா தேவி என்ன துருவ் என்னையே கொல்ல பாக்குறியா கொல்லு எனக்கு கொஞ்சமும் பயம் இல்ல உனக்கு இந்த வசுந்தரா தேவி கிட்ட இருந்து ஒரு லாஸ்ட் மெசேஜ் கேட்டுட்டு ட்ரிகர பிரஸ் பண்ண நான் செத்தா மறு நிமிஷம் உன்னோட ஹாப்பி எனக்கு முன்னாடி ஹெவனுக்கு போயிடுவா லைஃப் டைம் பேமெண்ட் பண்ணிட்ட தைரியம் இருந்தா ட்ரிகர பிரஸ் பண்ணுடா இப்போ என்றார் ஆணவமாக திருவோ ஆ இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணி வச்ச நீ என்று அவர் முடியை பலமாய் பிடித்து ஆட்டியவன் என்ன கடைசில இம்புனண்டா மாத்திட்டல என்றவனின் கை கிடுகிடுவென நடுங்கியது உடனே வசந்தராவை பிடித்து அவன் தள்ள அவரோ ஒரு பக்கம் சென்று விழ தன் தலையை அழுந்த பற்றிய துருவிற்கு உடனே உடல் முழுக்க வேர்க்க ஆரம்பித்தது அளவு கடந்த கோபம் அவனின் ஒவ்வொரு நரம்பிலும் பாய வசந்தராவோ துருவை திட்டியபடி கீழே இருந்து எழ முற்பட மீண்டும் அவர் அருகில் சென்ற துருவ் அவரின் நெஞ்சிலேயே தன் ஷூ காலால் ஓங்கி ஒரு மிதி மிதிக்க செல்ல வேதநாயகம் ஓடி வந்து துருவின் காலை உதைக்க விடாமல் பிடித்து கொண்டான் தன்னை காலால் உதைக்கும் அளவிற்கு சென்ற துருவை வசுந்தரா தேவியே அதிர்ந்து போய் பார்க்க அதை பார்த்த துருவிற்கு நெஞ்சில் அதீத படப்படுப்பு ஏற்பட்டது தலைவேறு சுற்றியது வசுந்தராவின் முகத்தை பார்த்தவனின் கால்கள் பட்டென கீழே இறங்கியது மறுகணம் துருவிற்கு உடல் முழுக்க விட விடவென குளிர்வது போல் ஆனது என்ன காரியம் அவனை போய் செய்ய வைத்து விட்டார் வசுந்தரா அம்மார்பில் ஊறிய பால் அவன் உடலெங்கும் குருதியுடன் கலந்து ஓடுகிறதே இத்தனை வன்மையாக அவனால் ஒருவரை தண்டிக்க முடியுமா அதை உணர்ந்தவன் அம்மா என்ற முனுகளுடன் நெஞ்சை பிடித்தான் அவன் முகத்தில் தெரிந்த வலியின் சாயலை கண்ட வசந்தரா தேவி பதறி த்ரு ஹினாச்சு உனக்கு என கத்தியபடி எழ முயற்சிக்க அவனோ அவனின் வாழ்க்கையில் பெரும் முக்கிய பங்கு வகித்த இரு பெண்களும் தர்மத்தின் பெயரிலும் அதர்மத்தின் உச்சத்திலும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்த அழுத்தத்திலும் இழைத்த நம்பிக்கை துரோகத்திலும் ஆறைகால் அடிவரை ஓங்கி வளர்ந்திருந்த தேக்கு மரத்தை ஒத்த தேகம் கொண்ட அரசவன் தன் மென் இதயத்தை மொத்த பலத்தையும் இழந்து உணர்வுகளை துறந்து மண்ணில் பட்டன சாய்ந்து விட்டான் அவ்வரையோ சவுண்ட் ப்ரூஃப் என்பதால் உள்ளே நடந்து கொண்டு இருந்த எதுவும் வெளியில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியாது போனது வெளியே வந்திருந்த ஆலிவர் அபினவையும் மைத்ரேய குமாரியையும் திட்டிவிட்டு வெளியேற மைத்ரேய குமாரி இவர்களின் தவறான புரிதலை கண்டு அதிர்ந்து மகிழ்மதியிடம் பேச ஆலிவரை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் அவள் உடன் இருந்திருந்தால் துருவை விட்டிருப்பாளா ஆலிவர் வெளியே வர நுழைவு வாயிலின் அருகிலேயே ருத்ரன் அனுப்பி இருந்த புது டாக்ஸியில் மகிழ்மதியும் விக்ரமும் காத்திருக்க அதில் ஏறி உடனே சென்று விட்டான் ஷிட் என்றபடி மைத்ரேயி மீண்டும் துருவினை பார்க்க ஓடி வர வேத நாயகம் பதட்டத்துடன் உள்ளிருந்து வெளியே ஓடி வந்தான் உள்ளே பேச்சு மூச்சியின்றி ஐஸ் கட்டியாய் நிமிடத்தில் உறைந்து போய் இருந்த துருவை கண்ட வசந்தராவின் நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் ஆடி அடங்கியது பெற்ற வயிறு அக்கணம் அவரையும் மீறி கலங்கியது ஊரான் பெற்ற பெண் பிள்ளையை எப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைத்தார் எவன் ஒருவனை மையமாக வைத்து அவர் தன் சதுரங்க ஆட்டத்தை ஆடினாரோ அவனே இன்று சாய்ந்து விட்டானே வேத நாயகம் கூறிய செய்தியில் அதிர்ந்து அறைக்குள் ஓடி வந்து துருவை பார்த்த மைத்ரேய குமாரியின் கதறல் அவ்வரையே நிறைத்திருந்தது துருவின் மீது அவள் தன் உயிரையே அல்லவா வைத்திருக்கின்றாள் அடுத்த வினாடி செக்யூரிட்டியை அழைத்து கொண்டு ஓடி வந்தான் அபினவ் அவர்கள் துருவை பரிசோதித்து பார்த்துவிட்டு ஹுமை காட் பல்ஸ் ரொம்ப லோல இருக்கு என்றபடி அவனுக்கு முதலுதவி செய்ய ஆரம்பித்தனர் 
எதுவும் வேலைக்கு ஆகவில்லை அடுத்த சில நிமிடங்களில் துருவை தூக்கி கொண்டு டாப் புளோர் சென்றவர்கள் அங்கிருந்த ஹெலிகாப்டர் மூலம் மருத்துவமனைக்கு பறந்தனர் சிக்னலில் நின்று இருந்த மகிழ்மதியின் காரை தாண்டி வானில் துருவ் சென்று கொண்டு இருந்தான் மகிழ்மதியோ எதையும் அறியாது தன் தலையில் தானே மண்ணை அள்ளி கொட்டி கொண்டதை நினைத்தும் மருத்துவமனையில் இறுதி நிமிடங்களில் இருக்கும் தன் பாட்டி அன்னபூர்ணியை நினைத்தும் கண்ணீர் விட்டு கொண்டு இருந்தாள் அவளை அறியாமல் அவளும் திருவின் இந்த நிலைக்கு இன்று காரணமாகி போனாள் அதை அறிந்தால் என்ன ஆவாளோ துருவோ மகிழ்மதியோ நினைத்து உருவாகியது இல்லை அவர்களின் இப்பந்தம் இறைவன் உருவாக்கியது அவனின் முடிவை இவர்களால் மாற்றிவிட முடியுமா என்ன அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டு மருத்துவமனைக்கு மகிழ்மதி சென்று அடையும் முன்பே அன்னபூர்ணியின் உயிர் உடலை விட்டு பிரிந்திருந்தது ஹரி மித்லா ருத்ரன் தான் அனைவரின் கடைசி நிமிடங்களில் உடன் இருந்தனர் மகிழ்மதியை தொடர்ந்து அவளின் தம்பிகளை ஆலிவரின் பெற்றோர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டனர் எதிர்பாராத இழப்பு அதுவும் வேறு நாட்டில் மகளை பற்றி சிந்திக்கும் நிலையில் அத்தந்தை அக்கணம் இல்லை தன் தாயின் மறைவினால் மித்லா உள்ளே அழைத்து செல்ல பிள்ளைகள் அனைவரும் அன்னபூரணியின் பாதம் தொட்டு வணங்கினர் அடுத்து அவரின் உடலை அமெரிக்கா எடுத்து செல்ல வேண்டிய பணிகளை பார்க்க தொடங்கினர் இங்கு அவசர பிரிவில் திருவை அனுமதித்துவிட்டு வெளியே திக் திக் என்ற உணர்வுகளுடன் அனைவரும் காத்திருந்தனர் மைத்ரேயும் அபினவும் மகிழ்மதியின் மீதுதான் மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தனர் அவளால் தான் திருவிற்கு இந்த நிலை என எண்ணி வசந்தரா தேவிக்கோ திருவ் இதயத்தை பிடித்து கொண்டு சரிந்ததில் இருந்து மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை ஏதேதோ செய்தவர் சற்றும் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை மருத்துவர் என்ன நடந்தது என கேட்க அபினவ் பிரேக்அப் அண்ட் சம் பர்சனல் இஷ்யூ என்றான் மைத்ரேயி குமாரிக்கோ அக்கணம் முதல் காதல் என்ற சொல்லே பிடிக்காமல் போனது அதிலும் ஆலிவர் கொஞ்சமும் மரியாதை என்று அவளிடம் கோபமாக கத்தியதை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை சிறிதும் புரிதலும் பொறுமையும் இல்லாத இவர்களுடன் துருவ் பழகியதே தப்பு என நினைத்தாள் மகிழ்மதியை துருவ் பார்க்காத இருந்திருந்தால் துருவின் வாழ்க்கை சீராக சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் என்று நினைத்தாள் அவரவர்களுக்கு அவரவர் நியாயம் கடக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு யுகமாக கடந்தது சில மணி நேரங்கள் கழித்து வெளியே வந்த மருத்துவர் துருவிற்கு மன அழுத்தம் அதிகமானதால் டிப்ரெஷன் அட்டாக் வந்துள்ளது மூளையில் சுரக்கும் ஹார்மோன்ஸ் மற்றும் அமிலங்கள் அதிக அழுத்தத்தினால் சீரான நிலையில் சுரக்காமல் நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது இது ஒரே நாளில் வந்த மாற்றம் இல்லை நீண்ட காலமாகவே இந்த பிரச்சினை அவருக்கு இருந்திருக்கும் நிச்சயம் சிம்டம்ஸும் இருந்திருக்கும் தலைவலி சில நேரங்களில் காரணமே இன்றி மனம் வெறுமையாக இருத்தல் சின்ன சந்தோஷமோ துக்கமோ அதற்கு கூட அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்படுத்தல் அதீத கோபம் இந்த மாதிரியான நிறைய மாற்றங்கள் அவரிடம் இருந்திருக்கும் தகுந்த நேரத்தில் கவனிக்காது விட்டதால் கடைசி நிலைக்கு வந்துவிட்டது பிசினஸ் டென்ஷனு விட்டுட்டாரா தெரியல பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நிச்சயம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு என்று விட்டு இப்பொழுது ஹார்மோன்ஸ் லெவலை சீராக்க ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆனா எழுந்த பிறகுதான் எந்த விதத்தில் அவர் மனநிலை மாறி இருக்குன்னு தெரியும் மென்டல் இல்னஸ் பைபோலார் இதில் ஏதாவது வந்து கூட இருக்கலாம் இல்லை நார்மலாகவும் இருக்கலாம் ஹார்ட்டும் கொஞ்சம் பிரஷனால வீக்கா இருக்கு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தாதான் தெரியும் என்று பொறுமையாக பல இடிகளை இறக்கினார் வசந்தரா தேவிக்கோ மிகுந்த அதிர்ச்சி திருவின் இன்றைய நிலைக்கு அவர்தானே காரணம் அரசனாக்க அவனை அமர வைக்க அவர் செய்த சூழ்ச்சியில் அவனுக்கோ புத்தியை பேதலித்து போகும் நிலைக்கு போய்விட்டதே அவருக்கு இருக்கும் மனதிடம் மகனுக்கு இல்லாது போனது யார் செய்த பிழை அடுத்து என்ன என்பது அவருக்கும் புரியவில்லை மைத்ரி குமாரிக்கோ வேதனை சற்றும் தாளவில்லை திருவின் மீது அவள் உயிரையே வைத்திருக்கின்றாள் அது எத்தகையது என்பது அவளின் வாழ்க்கையையே அவனுக்காக அவள் பணையும் வைத்ததில் தெரியும் இயற்கையாய் உருவான பந்தம் அது யாரும் யாருடனும் பேசும் மனநிலையில் இல்லை துருவ் எழுவதற்காக காத்திருந்தனர் திடீரென அபினவின் மனதில் கான்பரன்ஸ் அறைக்கு எப்படி அதற்குள் வசந்தரா தேவியும் வேத நாயகமும் சென்று இருப்பார்கள் வேறு ஏதாவது அங்கு நடந்ததா இவர்கள்தான் ஒருவேளை மகிழ்மதி விலகி போக செய்து விட்டனரா ஒன்றும் புரியவில்லையே என்ற கோணத்தில் நினைத்தவன் கான்பரன்ஸ் அறையில் சிசிடிவி இருக்கும் திருவ் எழுந்ததும் சென்று பார்க்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டான் வேத நாயகமோ பிரச்சனை மேலும் மேலும் தீவிரமாவதை பார்த்து எப்படியாவது விரைந்து தப்பிவிட வேண்டும் என்று வெளியேறும் வழியை தேடத் தொடங்கினான் 
மகிழ்மதியின் வீட்டில் முன்பே அனைவரும் மறுநாள் ஒன்றாக கிளம்ப தனி விமானம் ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்திருந்தனர் அதிலேயே அன்னபூரணியின் உடலை எடுத்து சென்று விடலாம் என முடிவு செய்து அதற்கான ஃபார்மாலிட்டிஸ் பார்த்து பர்மிஷன் வாங்க தொடங்கினார் அனைத்திற்கும் ஹரி நிச்சயம் செல்ல வேண்டிய நிலை மகிழ்மதி நன்றாக இருந்திருந்தால் நிச்சயம் தலைமகளாக ஹரிக்கு துணை நின்று இறந்திருப்பாள் ஆனால் அவளே தன் வாழ்க்கையை தெரிந்தே தொலைத்து விட்டு வந்த வேதனையில் இருக்கின்றாளே எந்த பொறுப்பையும் ஏற்கும் நிலையில் அவள் இல்லை முதல் கட்டமாக இறந்த உடலை பிரிட்டிஷ் நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு எடுத்து செல்ல அனுமதி இரு நாட்டிலும் பெற்றவர்கள் இறுதியாக அவரின் முகத்தை ஒருமுறை பார்த்தவர்கள் அரசாங்க முறைப்படி அவர் உடலை எடுத்து செல்ல தயார்படுத்த கொடுத்தனர் இதன் பிறகு அவரின் முகத்தை இவர்கள் பார்க்க முடியாது முழுதாக மூடி சீல் வைத்து எடுத்து செல்ல ஏதுவாக பெட்டியில் வைத்து விடுவர் எங்கும் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக மிகவும் கெடுபடிகளை கடைபிடிப்பார் அதன் பிறகு அனைவரையும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டனர் மகிழ்மதியின் மனநிலையோ கணிக்க முடியாத அளவிற்கு இருந்தது அன்னபூரணியின் இழப்பை கூட அவள் இன்னும் முழுதாக உணரவில்லை அவள் மனம் திருவை நினைத்து படப்படுத்து கொண்டே இருந்தது நாளை அமெரிக்கா கிளம்பி விடுவாள் இனி அவள் தனி துருவ் இனி அவள் வாழ்வில் இல்லை இதை அவளால் தாங்கவே முடியவில்லை அதிலும் துருவின் முகம் இறுதியில் வெளிப்படுத்திய வேதனை மகிழ்மதியை நிலை கொள்ள விடவில்லை நல்லதற்கு என நினைத்து அவள் அறிந்தே செய்த தவறு அவளை சுட்டது என் நிலையிலும் தவறு தவறுதானே என்று அவள் விதைத்ததை நிச்சயம் அவள் ஒரு நாள் அறுவடை செய்துதானே ஆக வேண்டும் அவளின் இதயத்தின் தவிப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது அதிலும் துருவ் என் மேல உனக்கு கொஞ்சமும் நம்பிக்கை இல்லல என கடைசி வரை நீ புரிஞ்சுக்கலல என்றது அவளை கொன்றது அப்பொழுது அவளின் புது போன் ஒலி எழுப்பியது எடுத்து பேசியவள் இன்றே வந்து வாங்கிக் கொள்கின்றேன் என்று விட்டு மித்திலாவிடம் கூறிவிட்டு தனியே வெளியே கிளம்பினாள் ஆலிவரும் இவர்களுடன் மறுநாள் அமெரிக்கா கிளம்பி விடுவதால் அவனுக்கும் சில முடிக்க வேண்டிய முக்கிய வேலைகள் இருந்தது எனவே அதை முடிக்க அவன் சென்று இருந்தான் உடன் விக்ரமும் டாக்ஸியில் முன்பு அவள் தங்கியிருந்த அப்பார்ட்மெண்டிற்கு சென்றவளின் கையில் அப்பார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் அவளுக்கு வந்த பார்சலை கொடுத்தார் அதை வெளியே எடுத்து வந்து பிரித்து பார்த்தவளின் கண்கள் மளமளவென நீரை பொழிந்தது இறுதியாக துருவுடன் ஏர்போர்ட்டில் அவள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ஃபி புகைப்படம் அது அன்றே அதனை பெயிண்ட் செய்து ஃப்ரேம் செய்ய கொடுத்திருந்தாள் இன்றுதான் டெலிவரி ஆகியிருந்தது இன்று அவளிடம் இதை தவிர துருவின் புகைப்படமோ காணொலியோ எதுவும் இல்லை பழைய போனில் இருந்த தகவல்கள் அனைத்தும் தான் அழிந்து விட்டதிருந்ததே எனவேதான் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஓடோடி வந்தாள் புகைப்படத்தில் முகமுழுக்க அவளுக்கான காதலை சுமந்து கொண்டு வசீகரமாக கோட்சூட்டில் அவளை அணைத்தபடி நின்று இருந்த துருவின் முகத்தை பார்த்தவளின் ஹிருதயம் வெடித்து சிதறியது அதை தன் மார்புடன் சேர்த்து அணைத்தபடி வெளியே வந்தாள் நிஜத்தையே சாய்த்து விட்டதை அறியாது பாவம் நிழலுடன் உறவாட துடித்தாள் காரில் ஏறி அமர்ந்தவளுக்கு மீண்டும் வீட்டிற்கு செல்ல மனதே இல்லை அங்கு அவளால் நிம்மதியாக அவளின் இழப்பை நினைத்து அழக்கூட முடியவில்லை ஆனால் வேறு எங்கு அவள் செல்ல முடியும் கார் வீட்டை நோக்கி சென்றது பல சிந்தனைகளுடன் பயணமானவளின் கார் திரு புதிதாக திறந்திருந்த எதுவீர் பேலஸ் ஹோட்டலை தாண்டியது உடனே மகிழ்மதி காரை அதனுள் விட சொன்னாள் இதே ஹோட்டலில் தான் அவளின் பாதத்தை வசந்தரா என்னும் கொடிய விஷப்பாம்பு சுற்றியது அதை அவள் இன்றும் அறியவில்லை காரில் இருந்து இறங்கியவளின் கண்ணில் துருவ் மேல் படிக்கட்டில் நின்று இருப்பதை போலவே இன்றும் தோன்றியது அவனின் நிழலை பார்த்தபடியே படிகளில் ஏறினாள் அன்று அவன் பொது ஹோட்டலுக்கான சிறப்பு பூஜைக்கு அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொடுத்த பட்டை உடுத்தி கொண்டு எத்தனை கனவுகளை தன் கண்ணில் சுமந்து கொண்டு இதே படிகளில் ஏறினாள் இன்றோ அவளின் கனவுகள் அனைத்தும் பொய்த்து போனதே உள்ளே சென்றதும் ரூம் ரிசர்வேஷன் ஆர் பார்ட்டி ஹால் புக்கிங் மேம் என்றனர் ஏதோ நினைவில் உள்ளே வந்துவிட்டாள் இப்பொழுது இவர்களிடம் என்ன கூறுவது திரும்பி செல்வது இவ்வளவு பெரிய இடத்தில் மரியாதையாக இருக்காதே என்று நினைத்தவள் அன்று அவள் சென்ற அறையின் எண்ணை கூறி அது ஃப்ரீயாக உள்ளதா என்று விசாரித்தாள் பலர் தாங்கள் முதல் முறை தங்கிய அறையிலேயே மீண்டும் தங்க விரும்பி அதே அறையை கேட்பர் அதனால் அவர்களுக்கு எதுவும் வித்தியாசமாக தோன்றவில்லை ஒன்செக் மேம் 
என்றவர்கள் சரி பார்க்க தொடங்கினர் அவளின் நல்ல நேரம் அவ்வரை காலியாக இருந்தது பேமெண்டை முடித்ததும் அறைக்கு அவளை அழைத்து சென்றனர் அதே நேரம் அங்கு வெளிவந்த மருத்துவர் திருவிற்கு சற்று நினைவு திரும்பிவிட்டது ஆனால் இன்னும் எழவில்லை யாராவது ஒருவர் வந்து பாருங்கள் என்றதும் முதல் ஆளாக மைத்ரேயை எழுந்து உள்ளே ஓடினாள் அந்நிலையிலும் இதை பார்த்த வசுந்தரா தேவி இனி திருவை மைத்ரேய குமாரி நன்றாக பார்த்து கொள்வாள் என்று நினைத்தார் கடவுளுக்கு மனதில் நன்றி உரைத்த அபினவ் திருவின் உடல்நிலையை பற்றி அறிய மைத்ரேயின் வருகைக்காக காத்திருந்தான் உள்ளே சென்ற மைத்ரே குமாரி பல மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு மத்தியில் யாரும் இல்லாதவன் போல் உணர்வுகளை துறந்து படுத்து கிடந்த திருவை பார்த்து வாயை பொத்தி கொண்டு மௌனமாக கண்ணீர் வடித்தாள் மருத்துவர் மைத்ரேயிடம் மெல்ல இன்னும் அவர் கண்ணு திறந்து எதுவும் பேசல பட் அவருக்கு கான்சியஸ் இருக்கு நீங்க பேசுங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றாரு பாக்கலாம் சீக்கிரம் கண்ண திறந்து பேசினால் நல்லது பாதிப்பு குறைவா இருக்கும் ஹோப் கொடுக்கற போல எழுந்திருக்க சொல்லி பேசுங்க அவர் ரொம்பவும் அழுத்தத்தில் இருக்கார் இப்படியே எழுந்து பேசாமல் இருந்தா மேலும் அவரோட நினைவுகள் அவரை அழுத்தும் வேற மென்டல் டிசார்டர் வர வாய்ப்பு இருக்கு என்றார் மருத்துவர் சொன்னவற்றை உள்வாங்கி கொண்டே மைத்ரி பட்டன தன் கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டு துருவின் அருகில் சென்று அவன் கையை பற்றி கொண்டு துருவ் நான் ரே வந்திருக்கேன் கண்ணு திற துருவ் எழுந்துரு இங்க பாரு துருவ் என்றாள் மெல்ல திருவின் கண்மணிகள் இமைகளுக்குள் அசைய தொடங்கியது டாக்டர் மேலே பேசுமாறு செய்கை செய்ய மைத்ரேயி திருவ் பிளீஸ் ஓபன் யுவர் ஐஸ் எழுந்துக்கோ எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் நான் இருக்கேன்ல என்றால் அவனின் நெற்றியை நீவியபடி மறு நொடி திருவின் மூடிய வெளிகளுக்குள் இருந்து நீர்மணிகள் உருண்டோடியது அதை பார்த்த மைத்ரேய் திருவின் கண்களை துடைத்து விட்டபடி பிளீஸ் திருவ் எதுவும் நினைக்காத இதை விட கஷ்டங்களை தாங்கி நிறைய மக்கள் வாழ்றாங்க திரு உன்னால முடியாதது என்ன நமக்கு என்ன இல்ல எதுவும் நினைக்காத எழுந்துரு நாம இதுவரை யாருக்கும் எந்த தீங்கும் கனவில் கூட நினைச்சதில்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ ஏன் உன்னை போட்டு வருத்திக்கிற இருபத்தெட்டு வருஷமா உன் கூட இருக்க நான் உனக்கு முக்கியம் இல்லையா எனக்காக எழுந்துரு திரு உன்னோட ரேக்காக எழுந்துருது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் அதே நேரம் அங்கு ஹோட்டல் அறையினுள் சென்று பார்த்த மகிழ்மதி அவ்வரையில் திருவுடனான நினைவுகளை மீட்டு எடுத்தபடி கதறிக்கொண்டு இருந்தாள் எத்தனை அழகாய் அன்று அவன் அவளுக்கு புடவையை கட்டிவிட்டான் அன்று அவன் உணர்வுகளின் பிடியில் அவளின் நுனி மூக்கை பிடித்து ஆட்டியபடி என்ன என்னடி பண்ற என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல கொல்ற பேபி எனக்கும் கூடவே இருக்கணும் போல இருக்குடி என்று எவ்வாறெல்லாம் அவளை கொஞ்சினான் அதிலும் திருவின் வாயில் இருந்து முதல் முறை அன்றுதான் டே என்று உரிமையாக வந்திருந்தது அதை நினைத்தவளின் மனதில் இன்று அவள் கண்ணத்தில் அறைந்து முதல வெளியே போடினே இங்கு இருந்தனா அடிச்சே கொண்டுடுவேன் என்று திருவ் கத்தியதும் வந்து போனது அவளின் கை மெல்ல உயர்ந்து அவள் கண்ணத்தை பற்றியது மீண்டும் உனக்கு சாரி கட்டவிட்டதிலிருந்து எனக்கு தூக்கமே இல்லை பேபி அதே நினைப்பா இருக்குடே என்று அவளிடம் அவன் குழைவாக கூறியது ஞாபகம் வந்து தொலைத்தது அதன் பிறகுதான் அவள் அவளின் பெண்மையை அவனிடம் விரும்பியே கொடுத்தாளே எவ்வாறெல்லாம் அவளை அவன் கொண்டாடினான் உலகிலேயே அதிக மென்மையான குணம் கொண்ட மனிதன் யார் என்றால் கண்ணை மூடியபடி மகிழ்மதி திருவை கை காட்டுவாள் மென்மையின் இலக்கணம் அவளின் நக்ஷத்திரன் இனி எதுவும் அவளுக்கு இல்லை இன்று திருவ் என் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவை எதுக்கடி என் கூட அப்படி இருக்க சம்மதிச்ச அப்பவே சொல்ல வேண்டியது தானே என்றது அவளை சுட்டது திருவை அந்நியமாக வார்த்தைகளால் வதைத்து விட்டாளே இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டு இருப்பானோ மைத்ரி குமாரியுடன் இருப்பானோ திரும்ப எனக்கு போன் கூட செய்யவில்லையே என பலவாறு சிந்தித்து தன் மனதை வதைத்து கொண்டவள் அதன் வீரியத்தை தாங்க முடியாது தன் முகத்தை மூடியபடி கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் மகிழ்மதியோ திருவோ நினைத்தால் கூட அவர்களின் காதல் அழியாது என்பது அவர்களுக்கு இன்று தெரியாமல் போனது மகிழ்மதி விட்டு சென்றதால் திருவின் காதல் மாறிவிடுமா இல்லை திருவை மைத்ரே குமாரிக்காக மகிழ்மதி விட்டு கொடுத்து விட்டு பிரிந்தால் அவள் காதல் தான் மறைந்து விடுமா உண்மை காதல் எத்தனை யுகங்கள் கடந்தாலும் இப்பிரபஞ்சத்தில் அழியாது வாழுமே அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது அங்கோ மைத்ரி பேச பேச மீண்டும் திருவின் மனதினுள் பல எண்ணங்களின் போராட்டங்கள் ஆரம்பித்தது ஆள் மனதில் அவனுக்கே தெரியாது புதைந்து போயிருந்த நினைவுகள் அனைத்தும் அவனின் நினைவு அடுக்கில் இருந்து மேலெழும்பி அவனை அழுத்தியது 
மாம் எனக்கு உங்க கூட இருக்கணும் போல இருக்கு மாம் நான் உங்க கூடவே இருந்து ஸ்கூல் போறேன் பிளீஸ் மாம் மாம் எல்லாரும் ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸுக்கு ஊருக்கு போறாங்க மாம் நானும் வரேன் பிளீஸ் மாம் எனக்கும் ரேக்கும் மட்டும் அப்பா இல்லை பட் எல்லாருக்கும் இருக்காங்க ஏன் தெரியல மாம் இங்க நான் ரொம்ப லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன் டாகு ஒன்று கூட வாங்கி வச்சுக்குவா மாம் பிளீஸ் மாம் மாம் எல்லாருக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மாம் எனக்கும் ஆசையா இருக்கு மாம் மாம் எனக்கு ரோட்ல கார் டிரைவ் பண்ண ஆசையா இருக்கு நான் பெங்களூர்ல ரே கூட ஒரே காலேஜ்ல பி ஆர்கிடெக்சர் பண்றேன் மாம் பிளீஸ் மகிழ்மதி ஹரிகிருஷ்ணா திருவ் நமக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்கு உன்னோட செயல் அதை இழக்க வச்சிடும் போல மக்கள் கிட்ட இருந்து தூரம் நில்லு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் டச் பண்ணி பேசுறதும் டச் பண்ண விடுறதும் என்ன பழக்கம் திருவ் ராயல் ஃபேமிலிக்கு ஏத்த போல பழகு அபிக்கு ரேவ பிடிக்கல ரே கோபப்படுறா என்னையும் பேச விட மாட்டா என இதுவரை திருவின் மனதை அழுத்திய அவனின் பழைய நினைவுகள் அனைத்தும் ஒன்று விடாமல் மூளையில் நடக்கும் வேதியல் மாற்றத்தால் மாறி மாறி மேலெழும்பியது தொடர்ந்து எது என்ன விட்டு போயிடுவியோ எதோ மகிழ்மதியின் அக்குரல் திருவின் இதய துடிப்பை அதிகரித்தது இல்ல பேபி பிளீஸ் வேண்டாம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததும் நமக்கு மேரேஜ் தானே உனக்கு உடம்பு வேற முடியாம போயிடு போது பேபி என்ன டைட்டா ஹக் பண்ணி படுத்துக்கோடா நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் ஓ எது நீ ரொம்ப செல்ஃபிஷ் அன்னைக்கு உன்னால உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு என் கூட லவ் மேக்கிங் பண்ண இல்ல இப்போ எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு ஐ நீட் யூ மகிழ்மதியின் அளவு கடந்த காதல் கூட அவனின் மன அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளது அடுத்து வசுந்தரா தன்வந்தினி தேவிய கல்யாணம் பண்ணிக்கோ வேண்டும்னா மகிழ்மதி கூட அஃபேர் வச்சுக்கோ நான் ஜெயிலையே செத்து போயிடுவேன் திரு என்னோட ஆசை நிறைவேற எந்த எல்லைக்கும் நான் போவேன் நான் மட்டும் என்ன இந்த உலகத்தில் அனுபவிச்ச ஜஸ்ட் ஒரு லவ் தானே எனக்காக நீ விட்டா என்ன எனக்கு உதவாத நீ இருந்தா என்ன இல்லைனா என்ன திரு மகிழ்மதி மைத்ரே தான் இனி உன்னோட எதிர்காலம் புரிஞ்சுக்கோ திரு என்னால இந்த ஜென்மத்துல உன் கூட ரெண்டாவது மனைவியா வாழ முடியாது திரு மற்றவங்க யூஸ் பண்ண பொருளை யூஸ் பண்ற ஹேபிட் எனக்கு இல்ல திரு ஹாப்பி 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 கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு மொத்தமா இல்லாத பண்ணிட்ட வசுந்தரா கொல்ல போறியா கொல்லு உன்னோட ஹாப்பி அடுத்த நிமிஷமே ஹெவனுக்கு போயிடுவா வசுந்தரா தேவியின் எண்ணங்கள் மேலெழுந்ததும் திருவின் உடல் முழுக்க பிரஷர் அதிகரித்து நடுங்க ஆரம்பித்தது தலையை வெடிப்பது போல் இருந்தது அவனுக்கு மைத்ரி குமாரிக்கோ இறுதி வரை திருவ் கண்ணை திறக்காதது கிளியை கொடுத்தது அவன் மனத்தில் இருப்பது அவளுக்கு தெரியாது போனது அழுதபடி நின்று இருந்தவளை வெளியே அழைத்து வந்த மருத்துவர் டோன்ட் பேனிக் அதிக டிப்ரெஷன்ல இருக்கார் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தூங்கட்டும் சரியாகிடும் உடம்புக்கு எதுவும் இல்ல வெயிட் பண்ணலாம் அவரே எழுந்துக்கிறவர கவுன்சிலிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் எழுந்ததும் என்று விட்டு சென்றார் மைத்ரேயிடம் வசுந்தரா என்ன நடந்தது என கேட்டு தெரிந்து கொண்டு இந்தியாவில் இருக்கும் அவர்களின் மருத்துவமனைக்கு போன் செய்தார் அபினவ் மைத்ரேயிடம் கேன்டீன் போயிட்டு பேசலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றான் அவனும் சரி என அவனுடன் சென்றாள் திருவ் எப்படி இருக்கின்றான் என கேட்டு தெரிந்து கொண்ட அபினம் மைத்ரேயிடம் வசுந்தராவும் வேத நாயகமும் எப்பொழுது கான்பரன்ஸ் அறைக்குள் வந்தனர் என கேட்டான் அவனும் அவளுடன் தானே இருந்தால் அவளுக்கும் தெரியவில்லை அபினவ் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல மேடம் மகிழ்மதி திருவ ரொம்ப லவ் பண்ணாங்க வீட்டு போக வாய்ப்பே இல்லை நான் போயிட்டு சிசிடிவை செக் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க என்று விட்டு கிளம்பினான் நேரம் இரவை நெருங்கிவிட்டு இருந்தது மிதிலா மகிழ்மதி இவ்வளவு நேரமாகியும் காணும் என அழைத்து விட்டார் போன் வந்த பிறகுதான் மகிழ்மதி நேரத்தை உணர்ந்தாள் சிறிது நேரை எடுத்து பருகிவிட்டு போனை அட்டன் செய்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வரேமாம் என்று விட்டு வைத்தவள் குளியலறை சென்று முகத்தை கழுவிவிட்டு வெளியே வந்தாள் வந்தவளுக்கு கண்ணை இருட்டியது காலை ஏதோ பெயருக்கு உண்டது மில்க் ஷேக் குடிக்கிறியா பேபி எனதிரு எவ்வளவு இவள் முகத்தை காட்டியும் கனிவாக கேட்டானே மீண்டும் அவன் நினைவுகளே நிச்சயம் தன்னால் நடந்து செல்லக்கூட முடியாது என்பதை உணர்ந்தவள் அங்கிருந்து போனை எடுத்து ஒன் அவகேட மில்க் ஷேக் என்று விட்டு வைத்தாள் சில நிமிடங்களில் வந்ததை குடித்துவிட்டு எழுந்து வெளியே வந்தவள் ஜீவனற்ற உடலாய் தன் மொத்த மன நிம்மதியையும் எழுந்துவிட்டு அன்று அவர்கள் இருவரும் நடந்த காரிடாரின் வழியே நடந்து வெளியேறிவிட்டாள் அங்கு ஆபீஸ் என்று அடைந்த அபினவ் அவனின் அறைக்கு சென்று சிஸ்டமை ஆன் செய்து அன்றைய தினத்தில் பதிவாகி இருந்த சிசிடிவி பூட்டேஜ் அனைத்தையும் திறந்து பார்த்து 
கான்பரன்ஸ் அறையின் ஃபூட்டேஜை திறந்து பார்க்க தொடங்கினான் த்ருவ் தான் மற்றொரு கதவை திறந்துவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் உள்ளே இருந்த அறையில் விட்டு பூட்டிவிட்டு மகிழ் மதிக்காக அதில் காத்திருந்தான் அதை பார்த்தவன் இதுகளை எதுக்கு த்ருவ் உள்ள போட்டார் தெரியலையே என சிந்தித்தபடி ஓட்டி பார்த்தான் மகள் மதியும் த்ருவும் தனிமையில் அவர்கள் இருவரின் தனிப்பட்ட விஷயத்தை பேச தொடங்கவும் அபினவருக்கு இதை பார்க்க வேண்டுமா என்றாகி போனது நிச்சயம் த்ருவ் இதை விரும்ப மாட்டான் என நினைத்தவன் வேக வேகமாக அப்பதிவுகளை ஓட்டிவிட்டு இறுதியில் மகிழ்மதி அவனை விட்டு செல்லும் காணொலியில் நிறுத்தினான் த்ருவ் கத்த கத்த மகிழ்மதி காதில் வாங்காது அங்கிருந்து வெளியேறியதும் த்ருவ் தன் தலையை அழுந்து பற்றி கொண்டு வலி தாங்காமல் கத்த தொடங்கினான் அந்த சத்தத்தில் உள் இருந்த வசந்தரா தேவி த்ருவை காதை கதவை திறக்க கூற வெளிவந்தவரோ த்ருவிடம் நக்கலாக ஏதோ பேச த்ருவோ நெற்றி பொட்டை நீவியபடி இருந்தான் அபினவிற்கும் அவர்களின் கன்னட உரையாடல் எதுவும் அவ்வளவாக புரியவில்லை அடுத்து ஆலிவர் வந்து சென்றதை பார்த்தவன் அடுத்து வசந்தரா பேச ஆரம்பித்ததும் அவரை த்ருவ் தாக்க சென்றது அத்துடன் அவன் மயங்கிய என அனைத்தும் பார்த்தவனுக்கு த்ருவின் நிலை இவ்வுலகில் யாருக்குமே வரக்கூடாது என்றுதான் தோன்றியது ஒரு காலத்தில் அடுத்த வேலை சோற்றிற்காக வழியில்லாது இருந்த குடும்பத்தில் அவன் பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலும் அவன் பெற்றோர்களுடனும் சகோதரர்களுடனும் எவ்வளவு அன்பாக சந்தோஷமாக வளர்ந்தான் வசுந்தரா தேவியை பார்த்தாலே அவனுக்கு பயமாக இருந்தது இப்படியெல்லாமா ஒரு தாய் இருப்பார்கள் என்று தோன்றியது உடனே வசுந்தரா தேவி பேசியதில் இருந்து தன் போனில் பதிவு செய்து கொண்ட அபினவ் மைத்திரியிடம் காட்ட கிளம்பி மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு சென்றான் அங்கு த்ருவ் இன்னும் மயக்கத்தில் தான் இருந்தான் மருத்துவமனைக்கு சென்ற அபினவ் மைத்திரி குமாரியை வெளியே வர சொல்லி போனில் தகவல் அனுப்பினான் அதை பார்த்து அவள் கிளம்ப உடனே வசுந்தரா தேவி எங்கடா மைத்து போற எங்க அவள் ஆஃபீஸ்ல கொஞ்சம் முக்கியமா பேசணும் மத்த நான் போறேன் என்றாள் அவர் உடனே சரிடா நீ வேண்டும்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாடா திருவ நான் பாத்துக்கிறேன் பயப்படாத உன்னோட நிலை எனக்கு புரியுது இந்தியால நம்ம டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டேன்டா பிரேக்கப் டிப்ரெஷன் அண்ட் ஷேர்ஸ் லாஸ்னால டென்ஷன் இருக்கும்னு சொன்னாங்க சின்ன கவுன்சிலிங் செக்ஷன்லயே குணப்படுத்திடலாமாம் அதுவும் நீதான் அவன் கூட இருக்கியே என்றார் பதமாக நாக்கில் தேன் தடவியபடி அதில் மைத்ரி குமாரிக்கோ வயிறு பற்று எரிந்தது உம் என்றவள் வேறு ஏதும் பேசாது வெளியேறி விட்டாள் அபினவின் போனில் வசந்தரா தேவி பேசியதை கேட்ட மைத்ரி குமாரிக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி திருவின் உச்சக்கட்ட கோபத்தை அவனின் மன அழுத்த மாற்றத்தையும் பார்த்தவளின் கண்களில் இருந்து நீர் பெருகியது அதைவிட வசந்தரா தேவியின் மிரட்டல் அவளையும் சேர்த்து மிரட்டியது திருவின் வாழ்வே அழிந்து போகுமோ என பயந்தவள் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தாள் அதை பார்த்த அபினவின் இதயம் முதல் முறையாக அவளுக்காக அதிவேகமாக துடித்தது காரில் அருகில் தொடும் தூரத்தில் அமர்ந்து கண்ணீர் விட்டவளை அணைத்து ஆறுதல் படுத்த அவன் கரங்கள் அவள் புறம் சென்றது முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவளிடம் அதில் அவங்க என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு சரியா புரியல சொல்லலாம்னா சொல்லுங்க மைத்திரி குமாரி அழுதபடியே அவனிடம் தமிழில் கூற அதை கேட்டவனுக்கோ இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா இந்த தாய் கழுவி வாய திறந்து உண்மைய சொல்லாது சரின்னு போட்டு தள்ளிடலாம்னு முடிவு பண்ணா கூட மகிழ்மதி அவ்வளவுதான் போலயே அடுத்து என்னதான் நடக்குமோ என்று தோன்றியது இதில் வசுந்தரா தேவி திருவை தன் கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்துக் கொள்ளதான் அவ்வாறு பொய் உரைத்து இருந்தார் இது பொய் என்று அவரே கூறினால்தான் மற்றவர்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லாத பட்சத்தில் இறுதி வரை மகிழ்மதியின் உயிர் அவரின் பிடியில் என்றே காலம் நகரும் வேத நாயகத்தின் மீது வேறு அவர் கண் வைத்து விட்டார் வசுந்தரா எப்பொழுது எப்படி மாறுவார் என்று அவரை படைத்தவனுக்கே தெரியாது இதில் லாராவை வைத்து இன்னும் வழக்கு நடந்து கொண்டுதான் உள்ளது வசுந்தரா தேவியின் ஆட்டம் அவ்வளவு எளிதில் அடங்காது என்பதால் தான் விதி மகிழ்மதியை திருவிடம் இருந்து பிரித்து பாதுகாக்கிறதோ என்னவோ உடனே மைத்ரேயே வசந்தராவை நம்பி திருவை தனியே நிச்சயம் விடக்கூடாது என்று யோசித்து மீண்டும் மருத்துவமனைக்குள் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் மறுநாள் அதிகாலையே மகிழ்மதி பிரிட்டிஷை விட்டு திருவை விட்டு அவளின் குடும்பத்துடன் பறந்து சென்று விட்டாள் திருவிற்கு ஒவ்வொரு முறையும் மயக்கம் தெளிந்து நினைவு திரும்பியதும் அவனுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பல நினைவுகள் மூளைக்குள் வந்து தாக்க அவனின் இதய தொடிப்பு அதிகமாகி கொண்டே போனது வேறு வழியின்றி மீண்டும் மீண்டும் மருந்தை செலுத்தி அவனை தூங்க வைத்தனர் அங்கு சியாட்டில் ஏர்போர்ட்டில் விமானம் சென்று தரையிறங்கியது 
அங்கு இருந்தே நேராக இறுதி சடங்கு செய்யும் இடத்திற்கு சென்றனர் அங்கு முன்பே அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்தனர் இந்து முறைப்படி ஐயரை வைத்து இறுதி வேதங்களை ஓதி முறையாக அன்னபூரணிக்கு இறுதி மரியாதை செய்து அனைத்தையும் முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பினர் ஒரு வழியாக அப்பறவைகள் தங்கள் கூட்டினை வந்து சேர்ந்து விட்டது மகிழ்மதியோ இன்னமுமே திருவின் நினைவுகளுடன் தான் பயணிக்கின்றாள் இதோ அவள் வீட்டுத் தோட்டத்தில் நியூ இயர் அன்று அவன் வந்த அவனின் காலடி சுவடுகள் மறந்துவிடு மறந்துவிடு என கூறிக்கொண்டே அவனை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு இருந்தாள் அன்று இரவு உணவை பெயருக்கு முடித்து கொண்டு மகிழ்மதி அறைக்கு கிளம்ப ஹரியோ மகி கொஞ்சம் நேரம் வாடா தோட்டத்துல நடக்கலாம் என்றார் மகிழ்மதிக்கு தந்தை எதற்கு அழைக்கின்றார் என புரிந்தது வேறு வழியின்றி உடன் சென்றாள் சாரிடா மகி உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்காம விட்டுட்டு துருவ் கிட்ட பேசினியா என்ன சொன்னாப்ல என்றார் ஹரி அவள் எங்கு துருவை பேசவிட்டாள் மகிழ்மதி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு டாட் இனி அதை பத்தி பேச வேண்டாம் நான் இனி இங்குதான் பிராக்டிஸ் பண்ண போறேன் என்றாள் ஹரி அன்று அதற்கு மேல் அவளிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை இரண்டு நாள் போகட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விசாரிக்கலாம் என நினைத்து வேறு பேச தொடங்கிவிட்டார் மறுநாளில் இருந்து ஹரியின் வீட்டிற்கு பலர் அன்னபூரணி குறித்து விசாரிக்கவும் மகிழ்மதியை காணவும் வந்து சென்ற வண்ணம் இருந்தனர் இதில் பலர் பாவம் அன்னபூரணி பேத்திய ஜெயில போட்டதும் அந்த அதிர்ச்சியில தான் அவங்களுக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு என்றனர் சிலர் மகிழ்மதிக்கு அறிவுரை வழங்கினர் பார்த்து பதமா இருக்க வேண்டும் இரவு நேரத்தில் வெளியே செல்லக்கூடாது பாரு உன்னுடைய கவன குறைவால் அனைவருக்கும் பிரச்சனை அது இதுவென அனைவரின் பேச்சையும் கேட்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் பல குற்ற உணர்வுகள் பெருக்கெடுத்து ஓடியது என்னால் அனைவருக்கும் தொல்லை என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் வலுப்பெற்றது அவளுடைய மாற்றம் யார் கண்ணிலும் படாமல் போனது மகிழ்மதியின் மனநிலை திருவின் மனநிலையை விட மோசமானது இரவு படுக்கையில் விழுந்தவளுக்கு ஏதேதோ கனவுகள் திருவுடன் மைத்திரி உரிமையாக இருப்பது போல் அக்கனவின் கணத்தை சுத்தமாக தாங்க முடியாது படுக்கையில் இருந்து எழுந்தே விட்டாள் எது என்ன மறந்து போயிடுவியா என்று காற்றில் கேட்டு குமர தொடங்கினாள் அவள்தான் அவனை மறக்க சொல்லி கட்டளையிட்டாள் என்று அவன் மறந்து விடுவானோ என்று நினைத்தும் அழுகிறாள் எப்பொழுதும் அவள் எவ்வளவு கொபித்துக் கொண்டாலும் சண்டையிட்டாலும் ஏதையும் மனதில் கொள்ளாது திருவ் அவளையேதான் வட்டமிடுவான் இம்முறையோ திருவ் திரும்ப ஒரு முறை கூட அவளுக்கு அழைக்கவில்லை அப்படி என்றால் திருவ் மைத்திரியுடன் வாழப் போகின்றான் என்றுதானே அர்த்தம் அப்படித்தான் போல என நினைத்தவளுக்கு உடல் முழுக்க பதறியது அவனின் அவளின் இழப்பை நினைத்து இனி எதற்கு நான் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் அக்கணம் தோன்றியது உடனே ஐயோ நான் அவ்வளோ கொலையா அதை விட நான் ஏதாவது செய்து கொண்டால் டேட் எப்படி வருத்தப்படுவாங்க எதுக்கும் அது வருத்தம் தானே திரும்ப எல்லாருக்கும் தொல்ல ஆகிடுவேன் என நினைத்தவளால் தன் மனத்தின் வலியை தாங்க முடியாமல் போனது தந்தையை எழுப்பி அவருடன் பேசலாமா என நினைத்து எழுந்து சென்றாள் மணி இரவு பன்னிரண்டு என காட்டியது நேரமாகிவிட்டது வேண்டாம் என நினைத்தவள் அங்கு கதவுக்கு அருகில் தொங்கி கொண்டு இருந்த மித்திலாவின் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளிவந்து விட்டாள் காரை வெளியே எடுத்தவள் அதை நேராக சியாட்டில் நீடில் டவரை நோக்கி செலுத்தினாள் அத்தியாயம் அறுபது இப்படியே போனால் நிச்சயம் நீ பைத்தியம்தான் ஆக போகிறாய் என்று அவள் மூளை கத்தியது அதை அவள் சிறிதும் கண்டு கொள்ளவில்லை அரை மணி நேரத்தில் அவ்விடத்தை அடைந்தவள் காரின் மேல் கூரையை திறந்துவிட்டு அப்படியே டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்தபடி நீடில் டவரையும் வானில் இருந்த நட்சத்திரங்களையும் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அதே நேரம் அங்கு திருவ் மருத்துவமனையில் கண் திறந்து விட்டதாக கூறி மைத்ரி குமாரியை உள்ளே அழைத்து சென்றனர் மகிழ்மதியின் கவனம் திடீரென சிதறியது தூரத்தில் அங்கு யாரோ ஒருவன் குடித்துவிட்டு கிட்டார் வைத்து பாடிக்கொண்டு இருந்தான் அப்பாடல் மகிழ்மதியின் காதில் வந்து விழுந்து அவளை மொத்தமாய் ஒலுக்கியது நத்திங் இஸ் கோன் சேஞ்ச் மை லவ் ஃபார் யூ யூ அவுட் டு நோ பை நவ் ஹவு மச் ஐ லவ் யூ ஒன் திங் யூ கேன் பி ஷியோர் ஆஃப் ஐ வில் நெவ் ஆஸ்க் ஃபார் மோர் தென் யுவர் லவ் இஃப் ஐ ஹேட் டு லவ் மை லவ் வித் அவுட் யூ நியர் மீ த டேஸ் வுட் ஆல் பி எம் டி த நைட்ஸ் வுட் சீம் சோ லாங் வித் யூ ஐ சி ஃபார் எவர் ஓ சோ கிளியர்லி ஐ மைட் ஹவ் பீன் இன் லவ் பிஃபோர் But it never felt this strong. Our dreams are young and we both know 
they will take us where we want to go. Hold me now. Touch me now. I don't want to live without you. Dhruv, Avalu Kaka Paadiya, American singer and guitarist George Benson Paadiya Paadaladu. Kaadil Over Variyaka Vandu Vila Vila Havalu Kaka Dhruv, Ippoludhe Vendum Yenra Anadu. Yedaydo Ninaithavil, Oru Mudivudan, Kari Rivers Edithu Adi Vekathil Kilapinaal. Adikali Moonru Mani Alavil, Mithilavin Phone, Vidamal Oli Yelupiyadu. Adi Yedithu Hari, Nambari Parthu Padari, Aarayki Veliye Vandu Aattan Saithu Pesi Vittu Vaitavar. Shit! Yen Ninaithu Padi Odi Sentru, Mugathe Neeril Kaluvi Thukathe Virati Vittu, Magil Madin Aarayki Sentru, Aval Payil Yirindu Valette Yedithu Kondu, Than Kaaril Kaavilar Sonna Yedithu Irukku Virayindar. Highway sell or orum irendu polis cargalic matil, magil matin car, nendri irendade. Ang hari vanda sere, polis avare visari the bitter, magil madidam, aditha centrener. Magil madio, car in steering wheel me the mel munumud the paddy padd the kedendal. Caril irenda varanda durna tratil, hariki magil madin me the alava kadan the cobam vanda de. Irendum adaki konde. Kavalar Gilidam Thirimba, Avergal, Muggle Madin car license a Katener. Hari edit the Kodaka, Adi Wangi wind, Sentravergal, Nimidatil, Saripar the Vitu Vande, Muggle Madi, Bodhi Purule, Obeyoki the Vitu, Bandi Salathiadar Kaga Kuri, Adar Kana, Penalty Billai, Hari Kayil Kodatener. Wooden Avalin driving license him, Mudal Murigin Badal, Moon to Varadangalaka Matam, Rathasai the Vitu, Car Dai Kodatener. Ini, moon to Varadatrika, Avil, America will yingum, caru, yen the waganamo, water kudade. Hari yen and Nadadadi in a visarike, Kavalergal in the pakam, yerever rounds were mudde, Magal madi kare, ora maga nirithivit, bandi editadagavum, yen a vena partha bolade, Avil, ularyadil, bode marin the editha yirinda, tirinda the yenavum, parisodi the vitu alita dagavum, kuriner. Adil hariki van the kobatil, vital, Magal madi adi te vidavar. Yebbala Viperia Kutrati Purindir Kindral Yar Say the Punyam Magil Madin Ratatil Polis Parisodikum Buddha Mika Mika Kurin the Alavil Bodhi Purulin Takam THC Ratatil Yirindade Adanaldan Yitudan Avale Vitaner Hilla Yendral Mindum Avalaka Serevasam Vandirkum Avergalin Satatil Talinamur the Partha Magil Madi Dad, I want him so badly Yendra Padi Pulambara Mithal Hari Kavalar Glidam Manipakate, Avergal Vidita Mika Peri Abara the Togaye, Dollar Six Thousand Kati Muditabit, Magal Madin, Karil Girinde, Savi Yedatha Kunda, Pulambia Padir in the Magal Madi, then Kaihili in the Padi Vande, our Karil Seatil Amara Vaitar Kaval Turaginer, Kilambi Vitaner Hari Magal Madin Mugatil Nere Yedatha Telithe Magi Munkita Yirinde in the Sailor Nakunjumum Yedra Pakavela Wunda Nayipuda Malatina நீ படிச்சதுக்கும் நடந்து கிட்டதுக்கும் என்ன அர்த்தமாகி ஒரு லாயர் பண்ற சேலா இது என்றார் கடுமையாக அவளோ சாரி டட் என்னால தாங்க முடியல டட் மறக்கணும் என புலம்ப ஹரி உன்ன பார்த்து தான் நாளைக்கு பிரக்ஷிதம் ஆதியும் வளர்வாங்க அவங்களும் இப்படி பண்ணா உனக்கு ஓகேவா என அவளின் முகத்தில் மீண்டும் நேரே வாரி தெளிக்க அதில் சட்டன மகிழ்மதிக்கு மீண்டும் குமட்டியது Udene Vilie Yirengi Odi Vandahari, Haval Paka Kadavi Tirende, Magil Madin Talei Pedike, Havalo, Kudam Kudamaga Vandi Edith Vita, Hither Kamil Mudiadi in a Hari in Mide, Mayangi Sarindal. Hari Kadavule, Hina Avali Sutta Padithivite, Karin, Pinpuram Padaka Vaita Vita, Havalin Kayi Pedith Nadi Parka Aramike, Hari in Kankal Adrishil Virin the Kundade. Mindum Parka, Harike, High Voltage Minsaram Taki the Pol Girandade. Yirendum, Nambiki Yendri, Mindum Uriti Saye, Avalin Kadoramum, Padatil Irenda, Muki and Narambil, Nadia Parker, Hadavum, Avarin Sandegati Adika Padatiadem. Karil Pinparam Yirenda, Mithilavin Medical Bagil Yirenda, Stethoscope Yedda Vanda Partha Hari, then Talagi Arun the Patrikondar. Yepudi the Satyam, Avaral, Nambavi Mudiaville, Magil Madi Mid, Kadalalava Nambiki Vaitadani Anipi Irendar. Then phone a yedit the Oliver in Anne, Jero Lirka Ali the Hari. Jero, Engerke Hospital at the Hari. Hm, okay. Angada, Magi could ever be to Kapoga there. Yenge Our Yen Yendrake, Hari yo. I think Magi is pregnant. Yenge Hadar Kamil, our Yedavum Kate Kavile. 
ஓகே ஹரி வா என்று விட்டு வைத்து விட்டார் மயங்கி கிடந்த மகளின் முகத்தை பார்த்த ஹரி ஒரு பெரும் மூச்சுடன் பொறுமையாக அவளை தூக்கி அமர வைத்து சீட் பெல்டை போட்டுவிட்டு காரை மருத்துவமனை நோக்கி செலுத்தினார் ஹரியின் மனமோ மகளிடம் என்ன கேட்பது அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் இவ்விஷயம் தெரிந்தால் எப்படி இதை வீட்டில் சொல்வது அடுத்து என்ன என பல கேள்விகளை கேட்டது அதைவிட த்ருவ் என்று நினைத்தவரின் மனம் வேதனையானது மகளின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி ஆகிவிட்டதில் அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்த ஹரிக்கு இப்படி என்றால் தமிழ் மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த மித்திலாவிற்கு எப்படி இருக்கும் தங்கள் மகள் தாலி இல்லாது இன்று பிள்ளை சுமந்து கொண்டு இருப்பது தெரிந்தால் ஏற்கனவே பல குற்ற உணர்வின் பிடியில் இருக்கும் மகிழ்மதிக்கு த்ருவின் உயிர் அவளின் வேர்விட்டு இருப்பது தெரிந்தால் அங்கோ வசுந்தரா தேவி சிறு வயதில் இருந்து குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய விலங்குகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பது போன்று கொடுத்து வளர்த்து வைத்து இருந்த மனித விலங்கிற்கோ தான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் என்று உணர்ந்த நொடி முதல் மதம் பிடித்து விட்டு இருந்தது அவனை கட்டுப்படுத்தும் வழியறியாது திண்டாடினர் அந்நிலையிலும் வசுந்தரா மூலையில் எங்கு துருவ் தன்னை குறித்து உலறி விடுவானோ என்ற எண்ணம் உதித்து அடுத்த சூழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது இங்கு இருந்தால்தானே பிரச்சனை அவனை இந்தியா அழைத்து சென்று விடலாம் என்று முடிவு எடுத்து விட்டார் என் நிலையிலும் வசுந்தரா தன் பெயரும் புகழும் பறிப்போவதை விரும்பவில்லை எதிர்பாராத நேரத்தில் அவரின் மொத்தத்தையும் இன்று விதியின் சதியால் முடங்கியிருக்கும் பெண் வேங்கை ஒன்று எந்தவித பாரபட்சமும் காணாது உருவி எடுத்துவிடும் என்பதை அறியாது ஆடிக்கொண்டு இருந்தார் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்று அடுத்த சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையை அடைந்த ஹரி இன்னும் மயக்கம் தெளியாமல் இருந்த மகிழ்மதியை தூக்கிக் கொண்டு உள்ளே செல்ல அதற்குள் ஜெரோலின் ஓடி வந்துவிட்டார் அடுத்தடுத்த வேலைகள் விடுவிடுவென நடந்தது ரிசப்ஷனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடித்துவிட்டு ஹரி மகிழ்மதியின் அரை முன்பு நின்று இருந்தார் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு வெளிவந்த ஜெரோலின் வா ஹரி ரூம் போயிட்டு பேசலாம் நர்ஸ் கூட இருக்காங்க எங்க ஹரி கதவை திறந்து ஒரு முறை மகளை பார்த்துவிட்டு அவருடன் சென்றார் ஜெரோலின் ஹரி நீ நினைச்ச போல மகி பிரெக்னன்ட் தான் ட்ரக்ஸ் வேற பிளட்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு எழுந்ததும் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பார்க்கணும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் உடம்பு ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அவளுக்கு ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கேன் மற்றபடி நார்மல் தான் தூக்கத்துல தான் இருக்கா என்றார் ஹரிக்கோ முகமே சுத்தமாக இருண்டு போனது துருவிற்கு இந்நேரம் திருமணம் ஆகாமல் இருந்திருந்தால் கூட அவர் சரி இருவரும் எல்லை மீறிவிட்டனர் திருமணம் முடித்து விடலாம் என முடிவு செய்து இந்நேரம் அவளின் கர்ப்பத்தை கொண்டாடி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அனைத்துமே தலைகீழாய் அல்லவா உள்ளது ஹரியின் முகத்தை பார்த்த ஜெரோலின் ஹே ஹரி இப்ப எதுக்கு மேன் இப்படி இருக்க உடனே மேரேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிடலாம் மித்திலா கிட்ட நான் பேசுறேன் இதுல என்ன இருக்கு நீ ஃபீல் பண்றதுக்கு ஏன் சீக்கிரமே கிராண்ட்பா கிட்டனு வருத்தமா என கிண்டலாக கேட்க தன் தலையை இல்லை என ஆட்டிய ஹரி மகிழ்மதி துருவ் குறித்து ஜெரோலனிடம் முழுவதுமாக கூறிவிட்டார் ஹோ ஜீசஸ் பேபிக்கு ஜெயில கூட எதுவும் ஆகாம இருந்திருக்கு லக்கின்னு நினைச்சே ஹரி இப்போ மகி என்ன முடிவெடுப்பா தெரியலையே ஸ்கேன் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு லாஸ்ட் பீரியட் ஸ்டேட்டும் கேட்டா தெரியும் எங்க ஹரியோ மகிக்கு லாஸ்ட் மந்த் அப்னாபலா ஹெவி பிளீடிங் இருந்துச்சு ஜெரோ ஏதாவது பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் எடுத்தாலா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணாலா தெரியல அரெஸ்ட் பண்ணினதும் அவளை ஃபுல்லா ஜென்ரல் டாக்டர் செக் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த பிறகு தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இம்ப்ளான்டேஷன் கரு உருவாகுதல் லேட்டா தான் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கலாம் பேபிக்கு என்றார் ஒரு தலை சிறந்த மகப்பேறு மருத்துவராக சரியாக ஜெரோலின் ம் சரி ஹரி தப்பா நினைக்காத டேஸ் கம்மியா இருக்கே பேபிய அபாட் பண்ணிடலாம்னு இருக்கியா என்றார் கேள்வியாக அதில் ஹரிக்கு திக்கென்று இருந்தது அவர் மனதில் இன்னொடி வரை அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லை ஹரியே ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் எத்தனை ஆயிரம் குழந்தைகளை இவ்வுலகிற்கு பாதுகாப்பாய் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளார் அவர் போய் எவ்வாறு ஒரு சிசுவை அழிக்க நினைப்பார் இந்நிமிடம் வரை த்ருவும் மகிழ்மதியும் தங்கள் எதிர்காலம் குறித்த ஒழுங்கான சிந்தனை இன்றி எல்லை மீறியது மட்டுமின்றி இத்தனை படித்தவர்கள் குழந்தை உண்டாகும் என அறிவு கூட இன்றி எந்த கட்டுப்பாடுமின்றி ஒன்றாக இருந்ததுதான் வருத்தம் இந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக பழகிய பெண்ணும் த்ருவை மகிழ்மதி வேறு திருமணம் செய்து கொள்ள கூறியதும் தவறு த்ருவும் அவளிற்காக திருமணம் செய்து கொண்டதும் தவறு எனதான் அவருக்கு தோன்றியது இருவர் மீதும் அளவு கடந்த கோபம் மட்டுமே இவர்களின் கவனக்குறைவால் நாளை குழந்தை தந்தையின்றி அல்லவா மண்ணில் பிறந்து வளரும் 
மகிழ் மதிக்கு இளம் வயது அவளை வேலையின் புறம் திருப்பி விடலாம் சில வருடங்கள் கடந்தால் அவளுக்கே மன முதிர்ச்சி வரும் அப்பொழுது திருமணம் செய்யலாம் அல்லது இரண்டாவது காதல் கூட உதிக்கலாம் என்று நினைத்திருந்தார் ஜெரோலின் மீண்டும் சொல்லு ஹரி என்க ஹரியோ இதில் என்னோட முடிவு என்ன ஜெரோ மகிழ்மதி தான ரூல்ஸ் படி முடிவு பண்ணணும் இவ்வளவு நடந்திருக்கு பேபி ஹெல்த்தியா இருக்குமான வேற தெரியலையே குரோமோசோம்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் என்றார் மருத்துவராக ஜெரோலின் பார்க்கலாம் ஹரி எதுவும் நினைக்காத மகி கிட்ட பேசலாம் நான் கொஞ்சம் டெலிவரி வார்டு வர போயிட்டு வரேன் எங்க ஹரியோ ஓகே ஜெரோ நான் மகி ரூம்ல இருக்கேன் என்று விட்டு எழுந்து சென்றார் மகிழ்மதி எதையும் அறியாது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் மகளின் அருகே அவள் கையை பிடித்து அமர்ந்த ஹரியின் மனதில் பல சிந்தனைகள் அவர் மனம் உறுதியாக கூறியது நிச்சயம் மகிழ்மதி குழந்தை வேண்டும் என்றுதான் கூறுவாள் என்று எத்தனை தைரியமான அறிவான பெண் மகிழ்மதி அப்படியிருந்தும் திருவை மறக்க முடியாது உணர்ச்சி வசப்பட்டு சற்று முன்பு அவள் செய்த செயலே அவள் எந்த அளவிற்கு அவன் மீது காதல் கொண்டு இருந்திருக்கின்றாள் என அவருக்கு புரிந்தது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அடுத்து என்ன செய்வது என்ற சிந்தனை அவர் மனதை ஆக்கிரமித்தது சிறிது நேரத்தில் எழுந்த மித்திலா ஹரியை காணாது எங்கே என போன் செய்து விட்டார் ஹரி மகிழ்மதிக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கின்றோம் ட்ரிப்ஸ் ஏறி கொண்டு உள்ளது உன் காரும் இங்குதான் உள்ளது கிளம்பி வா என்று விட்டு வைத்தார் மித்திலா வந்து சேர்ந்ததும் ஹரி ஒன்று விடாமல் அவளிடம் பக்குவமாக கூறிவிட்டார் இனி எவ்வாறு மறைக்க முடியும் மித்திலாவால் தாங்கவே முடியவில்லை அவர்களும் காதல் திருமணம் செய்தவர்கள் தானே முதலில் தங்கள் மகளுக்கு காதல் தோல்வி என்பதே அவருக்கு வருத்தம் இதில் வயிற்றில் குழந்தையுடன் வேறு ஏன் எங்கிட்ட நீங்க முன்னாடியே சொல்லல நான் அப்பவே அவளுக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணிருப்பேன்ல அவளுக்கு என்ன தெரியும் அவளை நான் சொன்ன அப்பவே இங்க கூட்டிட்டு வந்திருந்தா இப்படி ஆகியிருக்குமா ஏன் மறைச்சிங்க இப்போ என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சே என ஹரியை திட்டி மித்திலா அழ ஆரம்பித்தார் ஹரியால் என்ன சொல்ல முடியும் மித்திலா கேட்பது சரிதானே ஒருவேளை அவர் மகளுக்கு சில அறிவுரை வழங்கி இந்த மாதிரி நடக்காமல் இருந்திருந்திருக்கலாம் இனி பேசி என்ன பயன் அளவுக்கு மீறி மகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தின் பலன் இவ்வாறு இருக்கும் என அவர் என்ன கனவா கண்டார் உடன் சேர்ந்து இவர்களும் அதை அனுபவிக்க போகின்றனர் மித்திலா மகிழ்மதியை பார்க்கலாம் என வர உள்ளே ஜெரோலின் மகிழ்மதியுடன் பேசிக் கொண்டு இருந்தார் மகிழ்மதிக்கோ ஜெரோலின் சொன்னதில் இருந்து உடலே விடவிடக்க ஆரம்பித்து இருந்தது அவள் கனவிலும் இப்படி ஆகும் என்று நினைத்து பார்க்கவில்லை மிகுந்த அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதிலும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்த ஹரியையும் மித்திலாவையும் பார்த்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் தோன்றிய அவமானத்தில் செத்துவிடலாம் போல் ஆனது குற்ற உணர்வில் தன் தலையை நிமிர்த்தவே இல்லை கண்களில் இருந்து நீர் ஆராய் பெருகியது ஹரிக்கு மகிழ்மதியின் மனநிலை நன்றாகவே புரிந்தது ஜெரோலின் கண்ணை காண்பித்து விட்டு வெளியே சென்றுவிட ஹரி மகிழ்மதியின் அருகில் சென்று அவள் தோளின் மீது ஆறுதலாக கையை வைக்க மித்திலா சிறிது கடுமையாக கொஞ்சம் கட்டுப்பாடா இருந்திருக்கலாம் இல்ல மகி டேட் தான் கல்யாணத்துக்கு கூட ஓகே சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதுக்குள்ள அப்படி என்ன அவசரம் உனக்கு இப்ப அழுது மட்டும் என்ன ஆக போகுது நாளைக்கு பாக்குற எல்லாரும் கேட்பாங்க என ஆரம்பித்ததும் மகிழ்மதி மறுகணம் ஹரியின் கையில் தன் முகத்தை புதைத்து கதற ஆரம்பித்தாள் உடனே ஹரி மித்திலா கொஞ்சம் அமைதியாயிரு முடியலனா வெளியே இரு என்னன்னு அவகிட்ட விசாரிக்காம என்ன பேச்சுது என் பொண்ணுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவ தப்பு எதுவும் பண்ணல அப்படியே தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்கிற தைரியம் அவகிட்ட இருக்கு என்றார் கடுமையாக மித்திலா பட்டன தன் வாயை மூடிக்கொண்டார் மகிழ்மதி தேம்பியபடி இருக்கட்டும் டட் மாம் கேட்கறதும் நியாயம் தானே சாரி மாம் சாரி டாட் என்னால உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் நான் தனியா போயிடுறேன் என்னால உங்களுக்கு எந்த தலைக்குணைவும் அவமானமும் இனி வேண்டாம் நான் பிறக்கவே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க என்றாள் மகிழ்மதியின் வார்த்தைகள் விரக்தியில் மிகவும் வீரியமாக வெளிவந்து வீழ்ந்தது அதை கேட்டதும் மித்திலாவிற்கு பயங்கர அதிர்ச்சி அத்தனை ஆசையை வளர்த்த மகளை கோபத்தில் வார்த்தையால் வதைத்து விட்டதில் மித்திலாவோ ஐயோ மகி சாரிடா குட்டிமா ஏதோ ஆதங்கத்துல அம்மா இப்படி கேட்டுட்டேன்டா போதும்டா இனி இப்படி பேசாத உன்னால எங்களுக்கு எப்பவும் தலை குனிவோ கஷ்டமோ இல்லடா என அவளை அணைத்து கொண்டார் ஹரியோ மகி இங்க பாரு இப்படி அழறது உனக்கு நல்லதில்ல கண்ட்ரோல்டா என்க மகிழ்மதி என்ன நினைச்சா எனக்கே அவமானமா இருக்கு டன் என்னால முடியல டன் உங்க முகத்தை பார்க்க என்றாள் ஹரி அவள் முகத்தை பற்றி நிமர்த்தி நீ பண்ணது சரின்னு நிச்சயம் நான் சொல்ல மாட்டேன் மகி பட் அதுக்காக நீ இந்த அளவுக்கு எம்பாரசிங்கா நினைக்க வேண்டாம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளவுதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அடுத்து என்னென்ன பேசலாம் பேபி உனக்கு வேண்டுமா என்ன ஃபியூச்சர் பிளான் 
உன்னால் முடியாதுன்னா அபார்ட் பண்ணிடலாம் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நாளைக்கு பேபி மேல் துருவிற்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு மறந்துடாத பொறுமையாக முடிவெடு சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் எங்க மகிழ் மதிக்கு திக்கென இருந்தது அவளுக்கு நிச்சயம் துருவ் இல்லாத குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது கஷ்டம்தான் ஆனால் அதற்காக எவ்வாறு அவள் அக்குழந்தையை அழிப்பாள் அச்சா எனக்கு கண்டிப்பா எங்க பேபி வேணும் டாட் நான் வேண்டும்னா தனியா இருந்துக்கிறேன் டாட் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஐ கேன் முதல்ல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுதான் டாட் பிகாஸ் மென்டலி நான் ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆக ப்ரிப்பேர் ஆகல ஆனா அதுக்காக எப்படி எங்களோட எங்களோட குழந்தைய போயிட்டு என்று விட்டு நிறுத்தினாள் அவ்வார்த்தையை சொல்லும் திறன் கூட இல்லாது ஹரி எதிர்பார்த்தது தானே மகளின் இப்பதிலை ஹரியோ சரிடா எதுனாலும் டேடோட ஃபுல் சப்போர்ட் உனக்கு உண்டு உன்னை விடவா எங்களுக்கு இந்த சொசைட்டி முக்கியம் திரும்ப திரும்ப தனியா போறேன்னு ஈஸியா சொல்றிய மகி எங்களுக்கு உன்னை திட்ட உரிமை இல்லையா வாழ்க்கையில நிதானம் ரொம்ப அவசியம் மகி பாரு பிரெக்னென்ட்டு தெரியாம ட்ரக்ஸ் எடுத்திருக்க உன்னை என்ன சொல்லி திட்டுறது ஸ்கேன் பார்க்கலாம் பேபி ஹார்ட் பீட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த பிறகு முடிவு செய்யலாம் டைம் இருக்கு என்று விட்டு ஜெரோலினை அழைத்து மகளுக்கு டிரான்ஸ்வாஜினல் அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் மரபணுக்கள் டெஸ்டை எடுக்க சொல்லிவிட்டு மித்திலாவுடன் வெளியேறிவிட்டார் வெளிவந்த மித்திலாவிற்கு உண்மையில் இந்த சூழ்நிலையை அத்தனை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளவே முடியவில்லை அவர் மனம் எங்கு எங்கோ பயணித்து தவித்தது நாளை மகளின் வாழ்க்கை எந்த அளவிற்கு முழுமை பெறும் என்ற பயம் ஹரிக்கும் அவ்வாறுதான் இருந்தது இருந்தும் சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள தயாராகினார் துருவ் என்ன கூற வருகின்றான் என்று கொஞ்சம் பொறுமையாக மகிழ்மதி அன்று கேட்டு இருந்திருந்தால் என்று அவளுக்கு இந்நிலை வந்திருக்காதோ என்னவோ உள்ளே ஸ்கேனிங் அறையில் இருந்த மகிழ்மதிக்கோ அக்கணம் மனதில் இருந்த கலக்கங்கள் அனைத்தும் மாயமாக மறைந்தது கண்முன் பெரிய திரையில் நீரில் தெரிந்த புள்ளி வடிவ சிசுக்களை கண்டவளின் இரு கண்களோ ஆச்சரியத்தில் விரிந்து கொண்டது மறுகணம் அவளின் இரு செவிகளையும் சிசுக்களின் இதய துடிப்பின் ஓசை இசையாய் மாறி நிறைத்தது சூல் கொண்டு இருப்பதே அக்கணம்தான் அவளின் மனம் உளமாற உணர்ந்து வதனம் முழுவதையும் ஆர்ப்பரித்தது கலங்கிய கண்களுடன் தன் மணி வயிற்றை குனிந்து தொட்டு பார்த்தவளின் கரங்கள் உணர்வுகளின் பிடியில் நடுங்கியது அவளுக்கு முன்பே அவளின் இடையில் இருந்து இரு பக்கமும் வயிற்றை நோக்கி வரையப்பட்டிருந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய சிசுக்களுடன் உருவாடி கொண்டு இருந்தது அங்கு ஸ்காட்லாண்டில் துருவிற்கு நினைவு திரும்பினாலே தலையில் இடி விழுந்த போல் வலி ஏற்பட்டு அவனை உருக்குலைத்தது திடகாத்திரமான ஆன்மகன் அவனோ தொடர்ந்து செலுத்தப்படும் மருந்துகளின் விளைவால் தோய்ந்து நினைவு தப்பியே படுக்கையில் கிடந்தான் அந்நிலையிலும் ஒரே ஒரு வினாடி நினைவு திரும்பினாலும் அவன் மனதெங்கும் மகிழ்மதியை நிறைந்திருந்தாள் அவனுக்கே மழலை செல்வங்கள் வரப்போவதை அறியாது அவளின் மடிசாய துடித்தது அவன் மனமும் உடலும் மழலையாய் இங்கு இடையில் இருந்த டாட்டுவை நடுங்கும் விரல்களை கொண்டு தீண்டிய மகிழ்மதியின் இதயம் முழுக்க அக்கணம் திருவின் நினைவுகளால் தீப்பிடித்து பற்றி எறிய தொடங்கியது அத்தியாயம் அறுபத்தி இரண்டு அன்று அவளை விட்டு துருவ் பிரிந்து செல்வது போல் கனவு கண்டவள் நடு இரவு என்றும் பாராது பதறி துருவின் இருப்பிடம் நோக்கி ஓடினாளே ஒருவேளை விதிதான் அவளுக்கு பிடிப்பாக குழந்தையாவது இருக்கட்டும் என அங்கு துரத்தியதோ அன்று அவள் துருவ் கொடுத்த பாலை முழுவதும் குடித்து முடித்ததும் துருவ் டூ மினிட்ஸ் பேபி போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுற என்று விட்டு சென்று விரைந்து உடை மாற்றி விட்டு வந்தவன் மகிழ்மதியை தன் கைவளைவிற்குள் வைத்து கொண்டு இப்ப சொல்லுடா பேபி என்ன ஆச்சு ஈவினிங் ஒழுகா தானே போன என பேச தொடங்கி இருந்தான் மகிழ்மதியும் மெல்ல திருவிடம் மாலை வீட்டிற்கு சென்றது விரைவில் படுத்து தூங்கியது என கூறியவள் அடுத்தடுத்து வந்த கனவுகளை ஒவ்வொன்றாக திருவிடம் கூறினாள் சொல்லும் பொழுதே மீண்டும் அவள் முகம் வெளுக்க தொடங்கியது திருவ் அவளிடம் மென்மையாக ஒன்னும் இல்லடா பேபி நீ எதுக்கும் பயப்படாத அடுத்த மாசமே நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் சரியா நான் ஏற்பாடு பண்றேன் உனக்கு என் கூடவே இருந்துட்டு தனியா இருக்க கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் போயிட்டு வந்த பிறகும் நீ இங்கேயே இரு நீ ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததும் நிறைய நாள் ஆகிடுச்சு இல்ல சோ உனக்கு கொஞ்சம் ஹோம் சிக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் மென்மையாக மகிழ்மதியும் ம் என்றபடி துருவின் தோளில் தலை சாய்த்தாள் துருவோ ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு தொங்கலாமா பேபி என கேட்டு நைட் லேம்பை போட்டுவிட்டு ரிமோட்டினால் பெரிய விளக்கை அணைத்து விட்டு மகிழ்மதியுடன் படுத்தான் மகிழ்மதி இன்னுமே அமைதியாகவே இருப்பதை பார்த்த துருவ் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளை தூக்கி தன் நெஞ்சின் மீது படுக்க வைத்து தூங்குடா இன்னைக்கு எவ்வளோ ஆட்டம் போட்டனே 
என்றபடி அவளை மீண்டும் சமாதானம் செய்ய தொடங்கினான் அவளோ அவனின் இதய துடிப்பை கேட்டபடி அப்பொழுதுதான் குளித்துவிட்டு வந்து இருந்தவனின் மீது இருந்து வந்த நறுமணத்தை தன் நாசியினுள் நிரப்பியபடி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக படுத்திருந்தாள் துருவ் மகிழ்மதியின் முகத்தை நிமிர்த்தி என்னடா ஹாப்பி இது நீ என்ன குட்டி போனா கனவுக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு பயந்துகிட்டு என்க அவளோ உனக்கு என்னோட ஃபீலிங்ஸ் பொரியல ஏதோ எப்படி சொல்றதுனே தெரியல அது கனவு மாதிரியே இல்ல நெஜத்துல நடந்த மாதிரி இருக்கு தெரியுமா என்னால வெளிவரவே முடியல ஏதோ நீ விட்டு போனதும் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா பாரு இப்ப கூட எனக்கு எப்படி ஹார்ட் பீட் ரேஸ் ஆகுதுன்னு என அவன் கையை எடுத்து தன் மார்பில் எடுத்து புறம் இதயத்தின் மீது வைத்தாள் அவள் சொன்னது போல் துருவினால் அவளின் அதிவேக இதய துடிப்பை உணர முடிந்தது அவளோ முகத்தை ஹாஸ்டல் செல்லும் குழந்தை போல் உம்மென வைத்து கொண்டு அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அவளின் அப்பாவனை கூட அவனை அவள் புறம் இழுத்தது மெதுவாக மகிழ்மதியின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டிய துருவ் எப்படி ஹாப்பி சோகமா இருக்கும்போது கூட அதுவும் நடு ராத்திரியில கூட இவ்வளவு அழகா இருக்கு நீ என்க அவனை பார்த்து முறைத்த மகிழ்மதி நான் என்ன சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற என்றபடி தன் மூக்கை பிடித்து இருந்த அவன் கையை பிடித்து இழுத்து அவனின் ஆறாவது விரலை நறுக்கின கடித்தாள் ஆ ஔச் ஹே லிட்டில் டெவில் ஏன் இப்படி கடிச்ச உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் என்னோட சிக்ஸ்த் ஃபிங்கர் மேலேயே கண்ணு என்று அவன் புலம்ப மகிழ்மதி அவனை போலவே குறும்பாக நீ இப்படி எதோ வழியில கூட இவ்வளவு கியூட்டா திட்டுற இதுக்காகவே உன்னை ஏதாச்சும் பண்ணணும் போல இருக்கே என்றவள் மறுகணம் அவனின் மார்பின் மீது கடிக்க தன் பல்லை அழுத்தமாக பதித்து முடித்திருந்தாள் அதில் துருவின் பார்வை சட்டென மாறியது அவன் கண்மணிகள் வைரமாய் ஜொலித்தது அதை பார்த்த பிறகுதான் தன் செயலை மகிழ்மதி உணர்ந்தாள் அதில் அவனை பார்த்து திரு திருவென மொழித்தவளை பார்த்த துருவ் சட்டென தன் உணர்வுகளை மறைத்து கொண்டு எனக்கு தூக்கம் வருது பேபே நாளைக்கு மார்னிங் கிளம்பணும் மணி ஆகிடுச்சு வா தூங்கலாம் போதும் விளையாட்டு என திரும்பி அவளை அருகில் படுக்க படுக்கையில் படுக்க வைத்துக் கொண்டு தன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் தன் மீது வீசும் துருவின் அதிவேகமான வெப்ப மூச்சு காற்று அவனின் நிலையை அவளுக்கு உணர்த்தி அவள் உடலின் வெப்ப நிலையையும் அதிகரித்தது துருவை நெருங்கி நெருக்கமாக கட்டி கொண்டாள் காலையில் இருந்து அவளோ துருவின் உணர்வுகளை தாறுமாறாக தூண்டிக்கொண்டு இருந்தாள் அவனோ அசையாது ஆண்டவா எப்படியாச்சும் இந்த நைட்டை கடந்துடணும் இந்த டெவில் வேற பாபி டால் மாதிரி இருந்து ரொம்ப படுத்துறா என்று நினைத்தபடி தூங்குவது போலவே இருக்க சில நிமிடங்கள் கடந்து அவனின் முடியை இமைகளின் மீது மகிழ்மதியின் ஈரமான இதழ்கள் படிந்தது அவனோ அவளை விளக்க பார்க்க அவளோ அவனுக்கு போட்டியாய் அவனை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தாள் அதில் துருவ் அதிர்ந்து போய் பேபி வாட் ஆர் யூ டூயிங் பிளீஸ் ரிலாக்ஸ் என்க அவளோ எதையும் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை சிறிது பொறுத்து பார்த்த துருவிற்குள் அவனுக்கே தெரியாது ஒருவித பய உணர்வு போபியா பரவியது காரணம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட அதிக ரத்த போக்கு உடனே இல்ல பேபி பிளீஸ் வேண்டாம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததும் நமக்கு மேரேஜ் தானே ஏற்கனவே ஒன்ஸ் நான் கண்ட்ரோல் இழந்துட்டேன் எனக்கு அதுவே இப்போ வர ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கு பேபி உனக்கு உடம்பு வேற முடியாம போயிட போகுது ஹாப்பி அதுவும் இல்லாம டாக்டர் வேற அன்னைக்கு குழந்தை பத்தி எல்லாம் வேற சொன்னாங்களே பேபி ஏதாச்சும் ஃபார்ம் ஆகிட போதுடா சோ இப்ப எதுவும் வேண்டாம் சரியா என்னை டைட்டா ஹாக் பண்ணி படுத்துக்கோ ஹாப்பி நான் எப்பவும் எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்றபடி அவளை பிரித்தெடுக்க அவளோ பிரியாது போயது நீ ரொம்ப செல்ஃபிஷ் பேபி எதுவும் இப்போ ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ எனக்கு ஓவலேஷன் பீரியட் இல்லை அதை பற்றி நினைக்காத அன்னைக்கு உன்னால் உன்னோட ஃபீலிங்ஸை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு என் கூட லவ் மேக்கிங் பண்ணல இப்போ எனக்கும் அப்படி தான் இருக்கு என்றாள் பிடிவாதமாக உடனே துருவ் எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி சடனாக இருக்கு பேபி எப்படி சொல்றது தெரியல ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் என்க அவ்வார்த்தையில் மகிழ்மதிக்கு சட்டென கோபம் வந்துவிட்டது துருவ் உடனே சாரி சாரி டா பேபி உன்னை ஹர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலடா திடீர்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பேபி வா நம்ம போயிட்டு கேம் விளையாடலாம் மூட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகும் என்க மகிழ்மதி மை மைண்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இன் அப்ரோப்ரியேட் தாட்ஸ் ஆஃப் யூ எதோ ஐ நீட் யூ என்றவள் பிடிவாதமாக முன்னேறினாள் இதற்கு மேலும் அவன் மறுப்பது எப்படி அது எந்த அளவிற்கு மகிழ்மதியினை காயப்படுத்தும் என உணர்ந்தவன் அமைதியாக அவனின் உணர்வுகளை அடக்கி கொண்டு அவளிடம் அடங்கினான் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவன் எதிர்பாராத வகையில் அவனுள் சுரந்த இன்ப அமிலங்களினால் அவனுக்குள் இருந்த படபடுப்புகள் குறைந்தது மெல்ல மகிழ்மதியின் செயல்களை தனதாக்கியவன் அவளை மொத்தமாக கலைத்து கொள்ளையடித்து முடித்துவிட்டான் 
அத்தனை நேரம் ஒருவித பாதுகாப்பின்மையில் போராடியவளின் மனமோ திருவின் விரல்கள் அவள் மீது போட்டு முடித்த கோலத்தில் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு இருந்தது வசீகரமான புன்னகையுடன் அருகில் படுத்து இருந்தவனின் மீது ஏறிப்படுத்தவள் திருவின் வெற்று மார்பின் மீது இருந்த அவளின் பல்தடத்தின் மீது தன் இதழ்களை ஒற்றி எடுத்து இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லைன்னு சொன்ன என்றாள் குறும்பாக திருவோ அடங்கவே மாட்டியடி நீ என்றபடி மகிழ்மதியினை மேல் எடுத்து அவள் இதழ்களை மீண்டும் சிறையெடுத்து மீண்டும் ஒரு யுத்தத்தை தொடங்கினான் இன்பத்தின் எல்லையை அன்று அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து பல முறை தொட்டனர் அன்று மகிழ்மதியின் சம்மதத்துடன் அவள் மீது நடந்து முடிந்த பல யுத்தங்களின் முடிவாய் வெற்றி பெற்றவன் அவளில் தன் வம்சத்தை விதைத்து விட்டு இருந்தான் அதன் பிறகு அவ்விரு காதல் கொண்ட ஜீவன்களுக்கும் மகிழ்ச்சி என்ற ஒன்றே இல்லாது போனது எங்கு அவன் பிரிந்து விடுவானோ என்று நினைத்து படப்படுத்தவளையே இன்று விதி பிரிய வைத்து விட்டிருந்தது இத்துடன் தனக்கான வாழ்க்கை பாதையை முடிந்துவிட்டது என நினைத்தவளுக்கு இவ்வுலகில் மீண்டும் ஒரு பொது பயணம் தொடங்கியது திருவின் நேச விதை அவனின் காதலை போலவே எந்த புயலுக்கும் சாயாது ஆழமாய் அவளுள் வேர்விட்டு திடமாய் வளர்ந்துவிட்டு இருந்தது இக்குழந்தை மட்டும் இன்று இல்லாது இருந்தால் நிச்சயம் மகிழ்மதி ஒரு நாள் காதல் கைகூடாத விரக்தியில் இன்று போதை பொருள் எடுக்கும் அளவுக்கு சென்றது போல் ஏதாவது செய்து அவள் வாழ்க்கையை அவளை அழித்து கொண்டு இருந்து கூட இருப்பாள் பிழையின் பலனாய் வந்த சாபமே அவளுக்கான வரமாகியது ஜெரோலின் ஸ்கேன் வீடியோவை ஹரியையும் மித்திலாவையும் உள்ளே அழைத்து காட்டினார் அவர்கள் இருவரும் மகிழ்மதிக்காக எதையும் முகத்தில் காட்டாத குழந்தையை பார்த்தனர் ஹரி அடுத்தடுத்து அவளுக்கு எடுக்க வேண்டிய டெஸ்டுகளை எழுதி கொடுத்து எடுக்க கூற அனைத்தும் மளமளவென ஆரம்பமானது அனைத்தும் முடிந்த பின் மருத்துவமனையில் இருந்து அன்றே வீட்டிற்கு கிளம்பிவிட்டனர் நான்கு தினங்கள் கடந்த நிலையில் ஓரளவிற்கு திருவின் மூளையில் மன அழுத்தங்களை தாங்காது மாறி மாறி சுரந்த ரசாயனங்களின் அளவை சரியான மருத்துவம் பார்த்து மருத்துவர்கள் சீர் செய்தனர் பயந்தது போல் அவனுடைய பழைய நினைவுகளின் பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை அனைத்தையும் அவன் மறந்துவிட்டு இருந்தால் கூட நன்றாக இருந்திருக்கும் டாக்டர்களிடமும் மைத்திரியிடமும் கூட சில வார்த்தைகள் தெளிவாய் பேசிவிட்டான் அவனின் நினைவுகள் எதுவும் மாறவில்லை ஆனால் அவனுக்கு வந்து இருந்த டிப்ரஷன் அட்டாக்கின் காரணமாக மூளையில் உள்ள நரம்புகள் பல பலமிழந்து விட்டிருந்தது திருவ் எதையாவது சாதாரணமாக யோசித்தால் கூட அவனின் மூளை நரம்புகளில் வலி ஏற்பட்டு மீண்டும் தலைவலிக்க ஆரம்பித்து அதன் மூலம் மன அழுத்தம் கொடுக்கும் அமிலங்களின் அளவு அதிகரித்தது வேறு வழியின்றி மீண்டும் மருந்தை செலுத்தி தூங்க வைத்தனர் இப்படியே போனால் அவனின் மூளை நரம்புகள் வெடித்துவிடும் அபாயம் வேறு இருந்தது நரம்புகள் வலுப்பெறும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர் அடுத்தடுத்து திருவிற்கு கொடுக்க போகும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவ குழு வசுந்தரா தேவியிடமும் மைத்ரேய் குமாரியிடமும் கூறியது கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு முழுவதும் சரியாக இரண்டிலிருந்து ஐந்து வருடங்கள் வரை கூட ஆகலாம் என்றனர் அதை கேட்ட மைத்ரேய் குமாரிக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கும் வசுந்தரா தேவியையும் விட்டு சென்ற மகிழ்மதியும் அடித்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு ஆத்திரம் வந்தது திருவை போலவே அவளும் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தும் வழியறியாது போராடத் தொடங்கினாள் வசுந்தரா தேவியின் குரலோ நினைவோ ஏதோ ஒன்று போதுமாய் இருந்தது திருவை மீண்டும் மீண்டும் படுக்கையில் தள்ள அவரின் கடைசி வாக்கியம் உன்னோட ஹாப்பி ஹெவனுக்கு போயிடுவா அவனுக்குள் ஆள் மனதில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவரை எதிர்க்க முடியாது தன்னுடைய கையாலாகாத நிலையை அவன் மீது அவனுக்கு வெறுப்பை உண்டாக்கி இருந்தது உலகிலேயே மிகவும் கொடுமையான விஷயம் தன்னைத்தானே வெறுப்பது ஒருவன் தன்னையே வெறுக்க தொடங்கி விட்டான் என்றால் அதன் பிறகு இவ்வுலகில் என்ன இருக்கிறது அவனுக்கு ஏதிலும் பட்டற்று போனது அதை உணர்ந்த வசுந்தரா தேவியும் துருவை நெருங்கவில்லை அதன் பிறகு முன்பு முடிவெடுத்தபடி இங்கிருந்தபடியே அங்கு இந்தியாவில் வசுந்தரா தேவி தங்கள் மருத்துவமனையில் துருவிற்காக ஒரு தளத்தையே ஒதுக்கி அவனுக்கு ஏற்ற வகையில் அதை பலத்த பாதுகாப்புடன் தயார்படுத்தி வேண்டிய மருத்துவ குழுவை சைக்கட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் அதர் மென்டல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அமைத்து முடித்துவிட்டு ஸ்காட்லாண்ட் மருத்துவமனையில் இருந்து துருவை மருத்துவர்களின் துணையுடன் தங்களின் தனி விமானத்தில் தூக்கி சென்று விட்டார் மைத்ரி குமாரியிடமும் நம் மருத்துவமனை என்றால் நம் விருப்பப்படி தலை சிறந்த மருத்துவர்களை வரவைத்து பார்த்துக்கலாம் இங்கு நம்மால் எதுவும் தலையிட முடியவில்லையே அதுதான் என்று இருந்தார் அவனுக்கும் அது சரியாகவே பட்டது சரி இப்பொழுது துருவ் சரியாவதுதான் முக்கியம் என அவனுடனே கிளம்பிவிட்டாள் இங்கு அமெரிக்காவில் வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் மகிழ்மதியின் மனம் மீண்டும் அலைப்பாய தொடங்கியது தந்தை எங்கே என தேடியவள் ஹரி தோட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவர் அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் மகளின் முகத்தை பார்த்த ஹரி குட்டிமா என்னடா ஏதாச்சும் சொல்லணுமா என்ன கேட்க அவள் தெரியல டட் 
எனக்கு பேபிஸ் வரப்போகிறதுல ரொம்ப ஹாப்பி தான் பட் மாம் சொன்ன போல் எல்லாரும் என்னை பற்றி தப்பாக நினைப்பாங்களா டேட் அதை நினச்சா தான் ரொம்ப அழுகையாக இருக்குது டேட் நான் கெட்ட பொண்ணா டேட் என்றாள் வேதனையாக ஹரியோ மற்றவங்களுக்காக எப்போ மகே நீ வாழ ஆரம்பித்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நீ ஜெயில குற்றவாளின்னு முத்திரை குத்தப்பட்டு உட்கார்ந்துருந்தியே அப்போ உலகமே உன்னை பற்றியும் நம்ம குடும்பத்தை பற்றியும் தான் தப்பாக பேசுச்சு அதே உலகம் போன வாரம் தீர்ப்பு வந்ததும் மாறி பேச ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் அப்போவும் சரி இப்போவும் சரி உன்னோட உண்மையான உறவுகளும் நட்புகளும் உன்னை பற்றி நல்லதாக தான் பேசினாங்க ஸோ நீ யாரோ தெரியாதவங்க எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ நல்ல பொண்ணா இல்லை கெட்ட பொண்ணான்னு இனி தான் நீ ப்ரூஃப் பண்ணணும் மகி அன்னைக்கு நைட்டு நீ ஒருவேளை பண்ணியே அது மாதிரி இனி எப்பவும் அது மாதிரி நடக்கக்கூடாது நீ இனி தனி இல்லை உன்னை பற்றி மட்டுமே நினைச்சு வாழு உன்னால் உன் மூலம் இந்த உலகத்துக்கு புது உயிர்கள் வரப்போகுது நீ தான் அவங்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கணும் பொறுப்பு அவசியம் என மேலும் நிறைய பேசி பேசிய ஹரி மகிழ்மதியின் மனதை பண்படுத்த தொடங்கினார் முடிவில் ஹரி நீ ஒரு வேலையில உடனே ஜாயின் பண்ணணும் மகி அதுதான் நல்லது என கூறினார் அவள் ஹரியின் கையை பற்றி நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் டாட் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் என்றாள் மகிழ்மதி அப்பொழுதும் தப்பி தவறி கூட திருவிற்கு இவ்விஷயத்தை கூற வேண்டும் என்றும் நினைக்கவில்லை அவனுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்றும் நினைக்கவில்லை ஜெரோலின் மூலம் தாமதமாக விஷயம் அறிந்த ஆலிவருக்கு த்ருவின் மீது அளவு கடந்த கோபம் வந்தது தன் தோழியின் வாழ்க்கையை அழித்து விட்டானே பாவி என்று நினைத்தவன் ஹரியின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் அவர்கள் இருவரும் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவனும் அவர்களுடன் வந்து அமர மகிழ்மதிக்கு சட்டென ஒரு மாதிரி இருந்தது குனிந்து கொண்டாள் மகளின் தோளில் ஆறுதலாக கை போட்ட ஹரி ஆலிவரிடம் அவளை வேலைக்கு அனுப்ப போவதாக கூற ஆலிவர் உடனே விக்ரமுடன் சேர்ந்து நாங்கள் இருவரும் ப்ராஜெக்ட் செய்கின்றோம் என்றான் அவன் மனதில் தான் வேறொரு கணக்கு உள்ளதே மகிழ்மதியும் உடனே எஸ் டாட் எனக்கும் இங்கிருக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கு நான் நியூயார்க் போறேன் என்றாள் ஹரிக்கு மீண்டும் மகளை தனியே அனுப்புவதற்கு சற்றும் விருப்பமில்லை ஆனால் அவள் சொல்வது போல் இங்கு நாளை அவள் வயிறு தெரிய ஆரம்பித்ததன் பின் நிச்சயம் தெரிந்தவர்கள் விசாரிப்பார்கள் வீண் மனசங்கடம் அதிலும் மித்திலாவே இன்னும் சமாதானம் ஆகாத நிலையில் மகிழ்மதி நியூயார்க் செல்வது நல்லதுதான் என்று நினைத்தவர் நாளைக்கு முடிவு சொல்றேன் ஆலிவர் என்றார் அன்று இரவு மகிழ்மதி சத்து மாத்திரைகளை விழுங்கிவிட்டு படுக்க போக அவளின் கைபேசி ஒலியே ஒலி எழுப்பியது விக்ரம் காலிங் என டிஸ்பிளேயில் பார்த்து மகிழ்மதி அழைப்பை ஏற்று காதில் வைக்க கங்கிரஸ் மகி எப்போ ட்ரேட் என்றான் விக்ரம் மென்மையான குரலில் தன் கண்களை மகிழ்மதி அழுந்து மூடிக்கொண்டாள் அவள் தாய்மை உற்றதற்கு கிடைத்த முதல் வாழ்த்து விஷயம் தெரிந்த கணம் முதல் அனைவருமே அவளின் நிலையறிந்ததும் வேதனை தான் அடைந்திருந்தனர் ஆலிவராவது தனக்கு வாழ்த்து கூறுவானா என்று மங்கையவள் எதிர்பார்த்து ஹேமாந்து போயிருந்தாள் முயன்று நிதானம் அடைந்தவள் விக்ரமிடம் நன்றாக பேசிவிட்டு அங்கு வரும் பொழுது ட்ரீட் கொடுப்பதாக கூறிவிட்டு வைத்தாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று த்ருவை மொத்தமாக இந்திய மருத்துவர்கள் படித்துவிட்டு அவன் குறித்த ஆய்வு அறிக்கையை தயார் செய்து வசந்தரா தேவியிடம் கொடுத்தனர் த்ருவிற்கு திடீரென இம்மாதிரியான மன அழுத்தம் அட்டாக்குகள் வந்ததற்கு முக்கிய காரணமாக அவனின் வாழ்க்கை முறையை கூறினர் வசந்தரா தேவி இங்கும் திருவின் மன மாற்றத்திற்கு காரணமாய் காதல் தோல்வி மற்றும் கம்பெனியின் ஷேர்களின் திடீர் சரிவையே கூறியிருந்தார் திருவும் தன் வாயை திறந்து மருத்துவர்களிடம் எதுவும் கூறவில்லை யாரிடமும் அவன் அவன் மனதை திறந்து காட்டும் நிலையிலும் இல்லை இறுக்கமானவன் மேலும் இறுகி போனான் இறுதியில் அவனின் உண்மை பிரச்சனையை சரிவர அறியாத மருத்துவம் பார்த்தனர் அவனின் உண்மை பிரச்சினை சிறு வயதில் அனைத்து குழந்தைகள் போலவே திருவும் வெள்ளை காகிதமாய் பிறந்து வளர்ந்தான் அவனுக்கும் ஆசைகள் பிடிவாதங்கள் ஏக்கங்கள் நேசங்கள் போன்ற உணர்வுகள் அனைத்தும் இருந்தது ஆனால் எதையும் அவன் முகம் பார்த்து யாரும் அறியவில்லை நாளடைவில் அவன் வளர வளர அவனுக்கு என்று இருந்த சில சொற்ப ஆசைகள் கூட அது நமக்கு தகுதிக்கு உகந்தது இல்லை என நிராகரிக்கப்பட்டது அதேபோல் அவனுக்கு பிடிக்கின்றதோ பிடிக்கவில்லையோ அளவுக்கு மீறி பல கலைகள் விஷயங்கள் அவனுக்குள் அவனின் வயதிற்கு மீறிய அளவில் திணிக்கப்பட்டது குருவி தலையில் பணங்காயை வைத்து பறக்க சொல்வது போல் பிறந்த ஏழு வயதிற்குள்ளேயே அவனுக்குள் இவ்வாறான பல விஷயங்களால் மன அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டு இருந்திருக்கின்றது அன்று அதை சொல்லும் வயது அவனுக்கும் இல்லை புரிந்து கொள்ள அவன் அன்னையும் தயாராயில்லை ஆனால் அவனை அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு வெளிவந்து நாளடைவில் அவர்களின் அவ்வாழ்க்கை முறைக்குள் பழகி நன்றாகவே வாழத் தொடங்கி விட்டிருந்தான் பெரும்பாலான பெரிய வீட்டு பிள்ளைகளின் நிலை இதுதான் 
இதில் முக்கியமான மற்றொரு விஷயம் அவனுக்கு நன்கு நினைவு தெரிந்த பின் தோல்வி என்ற ஒன்றை அவன் சந்தித்ததே இல்லை அனைத்தையும் தரமாக கொடுத்து அவ்வழியில் பயணிக்க வைத்ததால் பெரிதாக தோல்வியே அவனுக்கு வந்தது இல்லை செல்வமும் கொட்டி கிடந்தது அதே போல்தான் எதிரி என்றும் துரோகி என்றும் யாரும் அவனுக்கு இல்லை தெளிவான தடைகளற்ற ஒரு பாதையில் இளவரசனாக புறவி மீது பவனி வந்து கொண்டு இருந்தான் என்னதான் மைத்ரியை மீது துரோ அளவு கடந்த நேசத்தை வைத்திருந்தாலும் அவளிடம் கூட அவன் இதுவரை தன் மனம் திறந்தது இல்லை அவளை அவன் பொறுப்பாய் கருதி அவளின் ஆசைகள் கனவுகள் கஷ்டங்களை கேட்டு ஒரு தோழனாய் அன்பாக பார்த்து கொண்டானே தவிர அவனுடையதை இதுவரை அவன் கூறியது இல்லை அவளுக்கும் அது வித்தியாசமாக தெரியாமல் போனது அது அவனின் குணமாகவும் நாளடைவில் மாறி போனது அவனுக்கு வசந்த அறிமுகப்படுத்தி இருந்த தனிமையை அவன் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு இருந்தான் அதன்படி அவன் விஷயங்களை மற்றவர்கள் அறிவதை அவன் விரும்புவதில்லை இப்படியே சீராக நிம்மதியாக எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாமல் சகல வசதிகளுடன் அவன் அளவில் தெளிந்த நீரோடையாக அவன் வாழ்க்கை சென்று கொண்டு இருந்தது மகிழ்மதியே தன் அலுவலகத்தில் அவன் பார்க்கும் நொடிவரை முதல் பார்வையிலேயே அவனை அனலாய் முறைத்து பார்த்து தன் அழகிய உதடுகளை சொழித்து அவனை அவள் பக்கம் சுண்டி எடுத்து அவன் மூளையை வண்டு போல் குடைய வைத்தாள் பிறகு சிறு வயதிலேயே தான் அவளுக்கு கிரீடம் சூட்டி உள்ளோம் என்பதை அறிந்தவன் அவளை தன் பொருளாய் கருதி அவள் மீது காதல் கொண்டு அவளை தட்டி தொக்கும் முயற்சியில் இறங்கிவிட்டான் அவனின் முதல் எதிரியும் அவனை முதன் முதலில் வீழ்த்தியவனும் அவளே விரும்பியே தோற்றான் தன்னை தொலைத்தான் அவனின் ஆசையை அவள் மாறினாள் மகிழ்மதியை கவர வேண்டும் அவளுக்கும் தன் மீது காதல் வர வேண்டும் அவளுக்கு தன்னை மட்டுமே பிடிக்க வேண்டும் என அனைத்து காதலர்கள் போல அவனுக்குள்ளும் பல கனவுகள் ஆசைகள் முளைத்தது அவளோ அவனை எதிர்பாராத விதத்தில் அவனின் பெயரிலும் மென்மையான குணத்திலும் கவரப்பட்டு அவன் மடியில் வந்து எளிதில் விழுந்துவிட்டு இருந்தாள் அதில் திருவின் உள்ளம் முதல் முறை உளமார்ந்த மகிழ்ச்சி முக்குளித்தது அவன் விரும்பும் பெண்மை அவனிடம் மயங்கியதில் அவனின் ஆண்மை கர்வம் அடைந்தது காதலிக்கப்பட்டான் மகிழ்மதியால் மென்மையானவனுக்கு அதிரடியான மகிழ்மதி மீது பித்து பிடித்தது அவளின் செல்ல சீண்டல்களில் பலமுறை பெறப்படுத்தான் அவளின் எது என்ற உரிமையான தனிப்பட்ட அழைப்பில் போதை கொண்டான் முதல் முறை தன் மறைக்கப்பட்ட மன உணர்வுகளை ஒரு உயிருள்ள ஜீவனிடம் எந்த தயக்கமும் இன்றி திறந்து காட்ட ஆரம்பித்தான் அவளின்றி அவன் இல்லை என்ற நிலையும் அவளின் பிறந்த நாள் அன்று வந்தது அந்த சிறு தாப உணர்வு போராட்டத்தை கூட துருவினால் தாங்க முடியாது போனது தன் போராட்டத்தை தன் நிலவிடம் அவன் கூற அவளும் அவனை விரும்பியே மீட்டெடுத்து விட்டாள் காதலின் அனைத்து நிலைகளிலும் தாம்பத்தியத்தையும் சேர்த்து அவர்கள் இருவரும் கால்பதித்தனர் அதிலும் ஏர்போர்ட் செல்லும் முன்தினம் முழுக்க மகிழ்மதியின் காதலில் அவன் முக்குளித்திருந்தான் மான் புலியை வேட்டையாடி இருந்தது அதில் புலி எல்லையற்ற இன்பத்தை அடைந்திருந்தது அவனை அவள்தான் இவ்வுலகில் நெருங்கி நேசித்து மகிழ்வித்து கொஞ்சி மிரட்டி சீண்டி சீராட்டி காதலித்து ரசித்து மோகத்துடன் கூடி என இருந்திருக்கின்றாள் தன் மீதான அவளின் நேசத்தில் பிரமித்தான் அவன் திடீரென அனைத்தும் மாற தொடங்கியது முதன் முதலில் வசந்தரா தேவியின் எதிர்ப்பு அடுத்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்திலும் எதற்கு காரணம் நீதான் என்று கூறி ஒருவித குற்ற உணர்வை அவனுக்குள் அவர் விதைத்துவிட்டு இருந்தார் அப்பொழுதே அவனுக்கு மன அழுத்தம் ஆரம்பமாகிவிட்டு இருந்தது அதைத் தொடர்ந்து மகள் மதியை அவன் கண் முன்பே விலங்கிட்டு இழுத்து சென்று இருந்தனர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் கிரைசிஸ் அதுதான் அவனுக்கு முதன் முதலில் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அடி அவன் நெஞ்சம் பலமாய் அன்னொடி நொறுங்கியது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அவன் யார் காரணம் என்றே தெரியாது மகிழ்மதியின் கண்ணீரையும் புலம்பலையும் கேட்டு பொட்டு தூக்கமின்றி நாட்களை நரகமாய் கழித்திருந்தான் அவள் இன்றிய தன் வாழ்க்கையை அவன் பயத்துடன் எதிர்கொண்டான் அடுத்து வசந்தரா தேவி தன் முகத்திரையை கிழித்துவிட்டு அவன் முன்பு வந்து நின்றார் முதல் முறை அவன் தன் எதிரியையும் தன் துரோகியையும் ஒரு சேர கண்டான் அதுவும் தன்னை இவ்வுலகிற்கு கொண்டு வந்தவரின் உருவில் அது அவனுக்கு அடுத்து விழுந்த மிகப்பெரிய அடி எத்தகைய வரம் பெற்று பிறப்பெடுத்து இருக்க வேண்டும் அவன் அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நடந்தது அனைத்தும் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது மகிழ்மதி கூட அவன் நிலையறியாது அவனை போ போ என்று விரட்டி அடித்தாள் வசுந்தரா தேவி அவனை மகிழ்மதியை காட்டி அவரின் காலுக்கு கீழ் அமர வைத்தார் 
அவனின் விழிகள் இதுவரை மகிழ்மதியை தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் பார்த்து ஒரு வினாடி கூட சலனப்பட்டது இல்லை அப்பேற்பட்டவனுக்கு மைத்ரி குமாரியுடன் திருமணம் பல சத்தியங்களுக்கு இடையில் அனைத்தையும் தாங்கியவன் இனி எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று எண்ணுகையில் மகிழ்மதியோ அவனை நிச்சயம் உன்னால் வேறொரு பெண்ணுடன் வாழ முடியும் என்று கூறி அவன் பக்கத்தை கேட்க கூட வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டு சென்று விட்டாள் அவனின் காதலுக்கு விழுந்த மாபெரும் சவுக்கடி அதைவிட வசந்தரா தேவி அவளின் கழுத்தில் வைத்த கத்தியை சிறிதும் அகற்றவில்லை இன்னமும் எதுவுமே முடிவுக்கு வரவில்லை என்ற நிலையில் அவன் இனி என்னால் எதுவும் முடியாது என்று சாய்ந்துவிட்டு இருந்தான் இது எதையும் அறியாமல் மருத்துவர்கள் அவனுக்கு சிகிச்சை அளித்து கொண்டு உள்ளனர் இந்நிலையில் திருவுக்கு சரியாக ஒரே வழி அவனே முயன்று மீண்டு வருதல் மட்டுமே அங்கு அமெரிக்காவில் மகிழ்மதி சியாட்டிலில் இருந்து நியூயார்க் நோக்கி தன் பயணத்தை தொடர்ந்தாள் அவளுடன் ஆலிவரும் ஹரியும் வந்தனர் ஹரி இனி எதற்காகவும் மகளை பிரிவதாக இல்லை ஆம் முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் அவர் வேலை செய்த மருத்துவமனையில் இருந்து விலகி கொண்டார் மகளுக்காக அதைவிட மித்திலாவிற்கு வாக்கு கொடுத்து இருந்தார் மகளின் வாழ்க்கை நிச்சயம் விரைவில் சரி செய்கின்றேன் என்று ஹரியால் மகிழ்மதியின் மனதை மாற்ற முடியுமா மகிழ்மதி தன் தந்தையின் பேச்சை கேட்பாளா ஆலிவரின் எண்ணம் பலிக்குமா நாட்கள் மாதங்களாக கடந்தது இந்தியாவில் துருவின் உடல் நிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எவ்வளவு மருந்துகள் தான் துருவிற்கு கொடுப்பது அவனின் உள் உறுப்புகளை பாதிக்கும் நிலைக்கு வந்து சேர்ந்தது எனவே அடுத்து துருவிற்கு வலியை பொறுத்து கொள்ளவும் எதையும் பெரிதாக சிந்திக்காமல் இருக்கவும் பல கவுன்சிலிங்கும் யோகா போன்றவையுடன் சேர்ந்து பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஆயுர்வேத முறையில் மருத்துவமும் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர் அவனோ மருந்துகளை நிறுத்த தொடங்கியதும் திடீரென மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து எவ்வளவு எழுப்பினாலும் எழ முடியாது தூங்குவான் அடுத்து மூன்று நாட்கள் ஒரு பொட்டு தூக்கமின்றி வெறித்த பார்வையுடன் கழிப்பான் அதேபோல்தான் உணவும் திடீரென அளவே இல்லாது ஒரு நாள் முழுக்க உண்பான் அடுத்து இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு சுத்த பட்டினி கிடப்பான் திடீரென மைத்ரே குமாரியுடன் நன்றாக பேசுவான் திடீரென அவள் எவ்வளவு பேசினாலும் ஒரு வார்த்தை கூட பதில் பேசாது காது கேளாதவனை போல் அப்படியே அமர்ந்திருப்பான் அந்நாட்கள் அனைத்தும் மைத்ரேக்கு நரகமாய் கரைந்தது தாயும் தாரமும் இருந்தும் இல்லாத ஆதரவற்று கிடந்தவனை செய்யாய் அவள்தான் மடித்தாங்கி காத்தாள் துருவிற்கு மனநிலை ஒரு நிலையில் இல்லாது மாறிக்கொண்டே மூச்விங்ஸாக இருந்தது சில நேரங்களில் எப்பொழுதாவது முன்பு போல் அவளை அடித்து கூட விடுவான் ஆனால் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அதை உணர்ந்து அவளிடமே தன் செயலுக்கு வருந்தி ஆறுதல் தேட தொடங்கி விடுவான் அங்கு நியூயார்க்கில் முதலில் சில மாதங்கள் விக்ரமின் வீட்டில்தான் மகிழ்மதி ஹரியுடன் தங்கி அவர்களுடனே வேலைக்கு சென்று வந்தாள் ஆனால் நாளடைவில் ஆலிவரின் நோக்கம் அறிந்தவள் அவனிடம் தெளிவாக இந்த எண்ணம் வேண்டாம் என கூறிவிட்டு ஹரியிடம் பேசி அவருடன் தனியாக அங்கேயே வேறொரு அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு மாறிவிட்டாள் ஹரியும் அவ்வூரில் தன் பணியை அங்கிருந்த மருத்துவமனையில் தொடர்ந்தார் துருவின் குழந்தைகளும் மகிழ்மதியின் வயிற்றில் நன்றாக வளர்ந்து கொண்டு இருந்தது அங்கு ஸ்காட்லாண்டில் ஆரம்பத்தில் அபினவின் பொறுப்பில் துருவின் கம்பெனி இயங்கி கொண்டு இருந்தது தினமும் அவன் வசந்தரா தேவியிடம் நேரடியாக ரிப்போர்ட் செய்து கொண்டு இருந்தான் ஓரிரு மாதங்களில் வசந்தரா துருவின் இடத்தில் இருந்து கம்பெனியை பார்க்க மேலும் இருவரை அவரே தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பி வைத்தார் அவரிடம் பேசும் ஒவ்வொரு முறையும் அவரின் அறிவு திறமையை அபினவால் மெச்சாமல் இருக்க முடியவில்லை எப்படி ஒருவர் அனைத்து சூழ்நிலையிலும் சாயாமல் நிற்கின்றார் என நிஜத்தில் அசந்து விட்டான் அவன் மனதில் துருவிற்கு மட்டும் இந்நேரம் உடல்நிலை நன்றாக இருந்திருந்தால் நிச்சயம் வசந்தரா தேவி மைத்ரேயி மூலம் குழந்தை வேண்டும் என கேட்டு மகிழ்மதியை காட்டியே அடுத்த பிளாக் மெயிலை ஆரம்பித்து இருப்பார் என்று தோன்றியது அதில் திடுக்கிட்டவன் வசந்தரா தேவிக்கு சீக்கிரம் அடுத்தடுத்த ஹார்ட் அட்டாக்குகள் வந்துவிட வேண்டும் என்று தன் குலதெய்வத்திடம் வேண்டுதல் வைத்துக் கொண்டான் முன்பு அவனும் மைத்ரேயும் பெரிதாக பேசிக் கொண்டதே இல்லை ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக அவளும் அவனும் துருவை குறித்து பேசிக்கொள்ள ஆரம்பித்து இருந்தனர் மைத்ரே குமாரிக்கும் வசந்தராவின் செயலினால் ஏற்படும் மன அழுத்தங்களை இறக்கி வைக்கும் இடமாக அபினவ் மாறிப்போனான் முதல் முறை மைத்ரேயி பற்றி அபினவும் அபினவ் பற்றி மைத்ரேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் மைத்ரேயினுள் தோன்றிய சலனம் காதலாக மாறி மொட்டுவிட்டு பூக்கும் முன்பே கருகி பயனற்ற சருகாக மாறிவிட்டு இருந்தது அதற்கு காரணம் வசுந்தரா தேவிதான் என்று இன்னும் அவள் அறியவில்லை அபினவும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை 
அங்கு பிரிட்டிஷில் மைத்ரி குமாரி அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்கும் கம்பெனி மற்றும் சில பொருட்களை சந்தையில் விளம்பரப்படுத்த மாடலிங் ஷோக்கள் நடத்தும் கம்பெனியும் வைத்திருந்தாள் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பணி எப்பொழுதும் போல் நடந்தது மாடலிங் ஷோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் என்று நிறுத்திவிட்டு திருவுடனே இருந்தாள் அவளுக்கு அவனை விட வேறேது முக்கியம் விஷயம் வெளியே யாருக்கும் இதுவரை கடுகளவும் கசியவில்லை மைத்ரி திருவுடன் இருப்பதால் வசுந்தரா தேவியும் நிம்மதியாக தன் தொழில்களை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டு இருந்தார் அதைவிட திருவ் அவரிடம் நடந்து கொண்ட முறைகளும் பேச்சுகளும் அவரை அவனிடமிருந்து விலகி இருந்தது பெற்ற மகனிடம் கூட அவர் தன்னிடத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து பேச வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை மகன் என்ற பற்று அவருக்கும் அவனிடம் குறைந்து போனது புலிவாலை பிடித்தது போல்தான் அவனுடன் அவரின் நிலை அவன் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தன்னை திரும்பி கடிக்கும் அபாயம் உள்ளதால் மட்டுமே அவனிடம் நிதானித்தார் அத்தியாயம் அறுபத்தி நான்கு அங்கு திருவிற்கு என்ன ஆனது என்பதை சிறிதும் அறியாத மகிழ்மதியோ தன் வாழ்க்கை இதுதான் என்று முடிவு செய்து கொண்டு வாழ தொடங்கிவிட்டு இருந்தாள் நாளை அவள் பிள்ளைகளை அவள் ஒருவளை தந்தையின் ஸ்தானத்திலும் தாயின் ஸ்தானத்திலும் இருந்து தாங்கி வளர்க்க தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தாள் முதல் வேலையாக சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்த அவளுடைய கணக்குகள் அனைத்தையும் முடக்கிவிட்டு இருந்தாள் அவளின் வட்டத்தை வீடு அலுவலகம் என்று சுருக்கிக் கொண்டாள் புது ஊர் வெளிநாடு அவளை கேள்வி கேட்க யாருமில்லை ஆரம்பத்தில் குற்ற உணர்வுகளுடன் போராடியவள் நாளடைவில் என் மனதுக்கு தெரியும் நான் எந்த தப்பான எண்ணத்துடனும் எதுவுடன் உறவு கொள்ளவில்லை யாருக்கும் விளக்கம் கொடுக்க தேவையில்லை என்று தேறிவிட்டாள் ஹரியின் பங்கு இதில் மிக முக்கியமானதாய் இருந்தது அங்கு இந்தியாவில் வேத நாயகத்தின் சமீப செயற்பாடுகள் குறித்த அறிக்கையை வசுந்தரா வேறொரு ஏஜென்ட் மூலம் ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கும் பொழுதே கேட்டு இருந்தார் அறிக்கை வந்து சேர்ந்தது வேத நாயகம் வெளிநாட்டில் அவன் மகள் குடும்பத்தின் மீதும் மனைவியின் மீதும் சில சொத்துக்களை சமீபமாக வாங்கி இருப்பது பற்றிய தகவல்கள் வந்து வந்து சேர்ந்தது இங்கும் பல கோடிகள் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை ஒரு சில லட்சங்களுக்கு வாங்கியதாக பத்திரப்பதிவுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தது அதை பார்த்த வசுந்தரா தேவிக்கு பயங்கர கோபம் வேத நாயகம் வாயை திறந்து கேட்டிருந்தால் இதைவிட இரண்டு மடங்கு அவரை கொடுத்திருப்பார் அமைதியாக அமர்ந்து என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார் இன்று பணத்திற்காக என்னிடம் பொய் கூறியவன் நிச்சயம் நாளை என்னை பணத்திற்காக காட்டி கொடுப்பான் நிலை எப்படியும் மாறலாம் தெரிந்தே துரோகியை உடன் வைத்து இருப்பது நல்லது இல்லை என்று நினைத்தார் அதைவிட அவருக்கு ஒருவேளை இவன்தான் பலராமிற்கு இன்ஃபார்மரோ என்ற ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டு இருந்தது அவனை போலவே அவனுக்கே தெரியாது அவனின் தடத்தினை அழித்துவிட வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்து விட்டார் வேத நாயகமோ இனியும் வசுந்தரா தேவியின் கீழ் ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்து உடல் நலத்தையும் வயதையும் காரணம் காட்டி விலகிக் கொள்ளலாம் என முடிவு செய்து வசுந்தரா தேவியின் வழியில் மாரடைப்பு டிராமா ஒன்றை பணி நேரத்தில் போட்டு நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு சரிந்தான் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் வசுந்தரா தேவியின் மருத்துவமனையில் வேத நாயகம் அனுமதிக்கப்பட்டான் ஆடு தன்னால் கசாப்பு கடை முன்பு வந்து நின்றது அத்துடன் வேத நாயகத்தின் அத்தியாயத்தை வசுந்தரா தேவி முடித்து விட்டார் யாருக்கும் சிறு சந்தேகமும் வராது போனது சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு வேதநாயகம் மாரடைப்பினால் இறந்துவிட்ட செய்தியை அறிந்த மைத்ரி குமாரிக்கும் அபினவிற்கும் இருந்த ஒரே ஆதாரம் போய்விட்டதே என்றுதான் தோன்றியது மறந்தும் இதற்கு பின்னாலும் வசந்தரா தேவி இருப்பார் என்று நினைக்கவில்லை திருவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டு வர தொடங்கினான் மகிழ்மதியை பற்றி மட்டும் அவன் உதடுகள் ஒரு வார்த்தை கூட சிந்தவில்லை அவள் அவன் உள்ளேயே தேங்கி போனாள் மைத்ரேயும் ஆரம்பத்தில் சில வார்த்தைகள் பேசி பிறகு அவளை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என புரிந்து கொண்டு வசுந்தரா தேவியை பற்றியும் மகிழ்மதி பற்றியும் பேசுவதை முற்றிலும் நிறுத்திவிட்டாள் ஆனால் அவன் மனதிலோ மகிழ்மதியின் பேச்சுக்கள் ஒரு வினாடி விடாமல் ரீங்காரமிட்டது இனி இந்த ஜென்மத்தில் என்னால் உன்னுடன் உனக்கு இரண்டாவது மனைவியாக வாழ முடியாது திரு உன்னை பார்த்த பிறகு என் வாழ்வே நாசமாகி போனது என் சந்தோஷம் போனது ஹனிமூன் வர வந்து உன்னை எப்படி நம்புவது என்னை நீயும் தான் உபயோகித்திக் கொண்டாய் உன் முகத்தை இனி ஒரு தடவை கூட என் வாழ்க்கையில நான் பார்க்க கூடாது என்று கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் போதும் நீ பேசியது இனியாவது நான் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் விட்டுடு குட் பாய் நெருஞ்சி முள்ளாய் அவன் இதயத்தை அவளின் வார்த்தைகள் தைத்து கொண்டே இருந்தது இத்தனை பேசிய மகள் மதியை திருவும் இனி என்ன காரணம் கொண்டும் தன் வாழ்வில் சந்திக்க கூடாது என்று முடிவு எடுத்து விட்டான் இதில் அவளோ மேலும் அவனின் குழந்தையையும் தந்தை என்று அவனை கை காட்டாது அவனுக்கு தெரிவிக்காது தனியே பெற்று வளர்க்கப் போகிறாள் அதையும் என்றாவது ஒரு நாள் அவன் அறிய நேர்ந்தால் என்ன நடக்குமோ 
அவனின் போராட்டங்களுக்கு முடிவே இல்லாது போனது அதைவிட வசுந்தரா தேவிக்கு தெரிய வந்தால் என்ன செய்வாரோ அக்குழந்தைகளை தன் ரத்தமாக பார்ப்பாரோ இல்லை மகிழ்மதியின் ரத்தமாக பார்ப்பாரோ திருவை போலவே அவன் நினைவுகள் மகிழ்மதியை விட்டும் சற்றும் அகலவில்லை அவளின் நிழலாக அவனும் அவனின் நிழலாக அவளும் பிரியாது இருந்தனர் என்ன முயன்றும் இரவில் மகிழ்மதிக்கு திருவின் நினைவுகளுடன் மைத்ரேயுடன் அவனை சேர்த்து சில வேண்டாத கற்பனைகளும் வந்து அவளை வாட்டத் தொடங்கும் அந்நிமிடங்கள் எல்லாம் அவளுக்கு நரகமாக இருக்கும் திருவ் திரும்ப தன்னிடம் வந்துவிடக் கூடாதா என்று கூட ஆசை கொள்வாள் பிறகு இது தப்பு என திருத்திக் கொள்வாள் முக்கியமாக அனைவரின் முன்பும் அவள் பழைய மகிழ்மதியாக வளம் வந்தாள் நியூயார்க் வந்த பிறகு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட அவள் யார் முன்பும் சிந்தவில்லை காரணம் ஆலிவர் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்கின்றேன் என்ற பெயரில் துருவை திட்டுவது துருவ் அவளை ஏமாற்றி விட்டதாக ஆலிவர் குற்றம் சாட்டுவதை இன்றளவும் நிறுத்தவில்லை அவளோ சொல்லி திட்டி ஓய்ந்து விட்டாள் மாதங்கள் கடந்த நிலையில் அவள் உடலில் தாய்மையினால் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் திருவின் அனைப்பிற்கு அவள் உடலும் மனமும் இயங்கும் அவனிடம் பகிர அவளுக்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தது அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களின் பிள்ளையுடன் பேசியபடியே அந்நினைவுகளை துரத்துவாள் வேறு வழி பிள்ளை சுமந்து கொண்டு பணியையும் தொடர்வதால் அவளின் உடலும் வேறு வழியின்றி இரவில் ஓய்ந்து தூங்கிவிடும் விடுமுறை தினங்களில் மித்திலா அதிவசிகரனுடன் வந்து அவளை பார்த்துவிட்டு சென்றார் பிரக்ஷித்தும் அதே போல் வந்துவிட்டு சென்றான் மாதங்கள் சில மேலும் கடக்க அங்கு திருவிற்கு தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்ட சிகிச்சையின் பலனாக ஓரளவிற்கு சரியாகி விட்டான் தொடர்ந்து தியான பயிற்சிகள் மூலம் அவனை அவனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என பயிற்சி கொடுத்து கொண்டே இருந்தனர் உடற்பயிற்சிகளும் அதிக அளவில் அவனின் ஹிருதயத்தை பலப்படுத்த கொடுத்தனர் ஓரளவிற்கு அழுத்தங்களில் இருந்து வெளிவந்தவன் மூளையில் முதலில் உரைத்த விஷயம் மைத்ரே குமாரியும் அவளின் வாழ்க்கையும் தான் எதை பற்றியும் யாரை பற்றியும் கவலையின்றி அவனுடன் தன் நாட்களை கழித்து கொண்டு இருக்கின்றாளே அதைவிட அனைத்து குற்றமும் புரிந்த வசந்தரா தேவி தைரியமாக நாட்டில் வளம் வருகின்றாரே அவரை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதற்கு முன் மைத்ரேக்கு நல்வாழ்க்கை அமைத்து தர வேண்டும் அதை குறித்து நன்கு யோசித்த திரு மைத்ரேயிடம் ஒரு செயலை செய்ய சொன்னான் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய் அது நிச்சயம் வசந்தரா தேவியை பாதிக்கும் என அறிந்து மைத்ரேயோ வேண்டாம் திரு ஏன் அப்படி சொல்லணும் வேறு சொல்லலாம் ஏன் மேல கூட சொல்லிக்கலாம் இப்படி சொன்னா பிறகு உன்னோட லைஃப் என்ன ஆகும் என்றாள் அவளோ மனதில் மகிழ்மதி சென்று விட்டால் என்ன அவளை விட நல்ல பெண்ணாக பார்த்து திருவிற்கு மனம் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து இருந்தாள் திருவோ நோரே இதே சொல்லி ஃபைல் பண்ணு அதுதான் எனக்கும் நல்லது அதை விட அவங்களோட அரியன ஆசையும் மண்ணோட மண்ணா போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கட்டும் அசிங்க படட்டும் அவங்க என்ன அப்படித்தானே நினைச்சு ஆட்டி வச்சாங்க என்றான் மைத்ரேயோ அப்போ நீ எப்பவும் ஃபேமிலி லைஃப்ல கமிட் ஆக மாட்டியா திருவ் என்றாள் வேதனையாக திருவோ ஒரு புன்னகையுடன் உனக்கு சொன்னா புரியாதரே நான் ஆல்ரெடி கமிட் ஆனவன் தான் மேல பேச வேண்டாமே எனக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் நீ என் பக்கத்துல மத்தவங்க பார்வையில மனைவியா இருக்கிறதே என்னால தாங்கிக்க முடியலரே அதை விட அபினவ் நமக்காக எவ்வளவு நாள் பொறுத்துட்டு இருப்பான் பாவம் அவனும் மனுஷன் தானே என்றான் மைத்ரேயி வேறு வழியின்றி திருவின் மருத்துவ அறிக்கையுடன் வக்கீலை சென்று பார்த்தவள் திருவ் சொன்னபடி கேஸை ஃபைல் செய்ய கூறிவிட்டு வந்தாள் ஏழு மாதம் கடந்த நிலையில் மித்திலா மகிழ்மதி குழந்தை பேருக்கு சியாட்டில் வர சொன்னார் அவளுக்கும் கொஞ்சம் உடல் உபாதைகள் வர ஆரம்பித்தது அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து பணி செய்ய முடிவது இல்லை முதல் பிரசவம் வேறு தத்தளித்தாள் இருந்தும் மகிழ்மதி அங்கு சியாட்டில் செல்ல மறுத்துவிட்டாள் ஹரியும் சரியென்று விட்டு அவளின் மன மாற்றத்திற்கும் பிரசவம் எளிதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பணிக்கு தொடர்ந்து அனுப்பினார் அதைவிட அங்குதான் ஆலிவரும் விக்ரமும் உள்ளனரே ஏதாவது ஒன்று என்றாலும் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் மருத்துவமனை பயமின்றி இருந்தனர் அங்கு இந்தியாவில் கோர்ட்டில் இருந்த வசந்தரா தேவி தங்கி இருந்த அரண்மனைக்கு திருவின் பேரில் அறிக்கை வந்து சேர்ந்தது அதை பிரித்து படித்து பார்த்த வசந்தரா தேவியின் நரம்புகள் அனைத்தும் அதீத கோபத்தில் வெடித்து சிதறியது ருக்மணிக்கு போன் செய்து கத்தியவர் அவரை நேராக மருத்துவமனைக்கு வரக்கூறிவிட்டு வைத்தார் மைத்ரியின் செயலில் அதிர்ந்த ருக்மணியும் பதறி மருத்துவமனைக்கு ஓடினார் திரு ஒரு மனநிலை சரியில்லாதவன் என்றும் அவனால் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியாது என்றும் திருவுடன் அவளுக்கு திருமண வாழ்க்கை திருப்தியில்லை எனவும் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் மைத்ரியை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் செய்து இருந்தாள் 
ருக்மணிக்கு துருவிற்கு கம்பெனியில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனையால் கொஞ்சம் மன அழுத்தம் டாக்டர் அவனை கொஞ்சம் தினங்கள் ஓய்வில் இருக்க சொன்னார் அவன் உடன் மைத்ரேயும் கொஞ்சம் ஓய்வில் இருக்கட்டும் என்று அவர் நம்பும் வகையில் பல பொய்களை வசுந்தரா தேவி கூறியிருந்தார் ருக்மணி ஒரு தாயாக தன் மகளின் வாழ்க்கை சிறக்கவில்லையே என்றும் அத்தையாக துருவின் உடல்நிலை நினைத்து வேதனையும் தாக்கியது வசுந்தரா தேவிக்கோ இவ்விஷயம் குறித்து மைத்ரியிடம் பேசவே முடியாது போனது துருவிடமும் என்னவென்று சென்று விசாரிப்பது மருத்துவரிடம் சென்று விசாரிக்க அவரோ ஆம் துருவினால் எந்தவித அதீத உணர்ச்சிகளையும் தாங்க முடியாது அது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி துக்கமாக இருந்தாலும் சரி அப்படி இருக்கும் வகையில் இன்றளவில் அவனால் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட முடியாது உணர்வுகள் அதிகப்படியாக தாக்கினால் மீண்டும் அவனுக்கு மன மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் அது சரியாகுமா என்றும் உறுதியாக கூற முடியாது என்று ஒரு இடியை இறக்கினார் மருத்துவர் கூற கூற ருக்மணிக்கு பக்கென இருந்தது வசுந்தரா மைத்ரியை அழைத்து மைத்துமா என்னடா இது என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல நீ ஏ இப்படி பண்ணலாமாடா இன்னைக்கு திருவுக்கு உடம்பு முடியாம இருக்கலாம் ஆனா சீக்கிரம் சரியாகிடும் தானே நீ ஏ அவனோட முன்னேற்றத்தை பாக்குற தானே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ ஏண்டா நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லடாமா என்றார் நயமாக ஆரம்பத்தில் அவளோ இல்ல அத்த டாக்டர் கிட்ட தெளிவா நான் பேசிட்டேன் இதுக்கு மேல என்னால எதுவும் பேச முடியாது திருவ் கிட்ட நீங்களே கேளுங்க என்றவள் ருக்மணியிடம் உனக்காக தாமா நீ சொன்னதும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனா நான் இதுவரை வாழவே இல்லமா நீ வேற குழந்த குழந்தைன்னு கேட்டு என்னை டார்ச்சர் பண்ற என்றாள் கண்களில் நீருடன் ருக்மணிக்கோ அதை கேட்டதும் பயங்கர அதிர்ச்சி உடனே வசுந்தரா தேவி மைத்துமா இப்ப என்ன உனக்கு குழந்தை வேண்டுமா கவலைய விடு ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலம் குழந்தைக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம்டா என்றார் மைத்ரியை எதிர்த்து பேசுவதற்குள் ருக்மணி பேசிவிட்டார் அண்ணி என்ன அண்ணி பேசுறீங்க என் பொண்ணு வாழவே இல்லைங்கிறா அதை விட இனியும் அவ நிறைவா வாழ்வாளா தெரியல அதுக்குள்ள அவனு சுலபமா செயற்கையா குழந்தை பத்துக்க சொல்றீங்க எனக்கு அவன் நிறைவா வாழ்ந்து தாய்மை அடையணும் அது முடியாதுங்கிற பட்சத்துல விவாகரத்து முடிவு சரிதான் ஏற்கனவே காலம் போகுது நான் அவளுக்கு வேற இடத்துல பார்த்து முடிச்சுக்கிறேன் தப்பா நினைக்காதீங்க அண்ணி நாம தான் புருஷனோடு வாழல அதோட வேதனை புரியாதவங்க இல்ல நாம தெரிஞ்சே என் பொண்ணுக்கு அதை தர நான் விரும்பல என்று விட்டார் முடிவாக மைத்ரி குமாரியனையும் அத்தோடு ருக்மணி தன் கையுடன் அழைத்து சென்று விட்டார் வசுந்தரா தேவினால் ஒன்றும் பேச முடியாது போனது தனி நீதிமன்றத்தில் விஷயம் வெளியே தெரியாத வகையில் வழக்கை தொடர்ந்தனர் வசுந்தரா தேவியும் துருவிற்கு சரியான பிறகு வேறொரு பெண்ணுடன் மீண்டும் திருமணம் முடிக்கலாம் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் பரம்பரையில் ஏதேனும் ஒரு சாதாரண பெண்ணை திருமணம் முடித்து செயற்கை முறையில் அரியணையில் அமர ஒரு வாரிசை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு எடுத்துக்கொண்டார் ஹேமந்திற்கு திருமண வயது வரும் வரை அவருக்கு காலம் இருந்தது விட்டு பிடிக்க முடிவெடுத்தார் அவரின் கையில் தான் திருவை ஆட்டுவிக்க மகிழ்மதி என்னும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் உள்ளதே பிறகு என்ன அவருக்கு பயம் இங்கு அமெரிக்காவில் தமிழ் மாத கணக்குப்படி ஒன்பதாவது மாதம் நெருங்க தொடங்கியதும் மித்திலா வீட்டிலேயே மகிழ்மதிக்கு எளிமையாக வளைகாப்பு செய்து திருஷ்டி கழித்து விடலாம் தலை பிரசவம் எதற்கு வம்பு அதன் பிறகு கூட அவள் கிளம்பட்டும் என நச்சரிக்க தொடங்கினார் சரி என்ற ஹரி மகிழ்மதியிடம் பேசி அவளை லோக்கல் பிளைட்டில் சியாட்டில் அழைத்து வந்தார் அவர்களுடன் வந்த ஆலிவரும் விக்ரமும் ஆலிவரின் வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் உடனே மித்திலா மகிழ்மதிக்கு வளைகாப்பிற்கு தேவையான பொருட்கள் சிலதை வாங்க ஹரியுடன் கிளம்பிவிட்டார் நீண்ட மாதங்களுக்கு பிறகு வீடு திரும்பிய மகிழ்மதிக்கு தன் வீடே அந்நியமாக தோன்றியது அவளவன் உடனற்ற உலகே அவளுக்கு அப்படித்தானே தெரிகிறது தம்பிகளிடம் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு பொறுமையாக தோட்டத்திற்கு சென்று நீச்சல் குளத்தின் அருகே சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்தவள் சிறிது நேரத்தில் தோட்டத்தில் வீசிய ஈதமான காற்றில் களைப்பில் தன் வயிற்றினை அனைவாக பற்றியபடி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மூடிய கண்களுக்குள் அவளின் நக்ஷத்திரன் வந்து நிறைந்து விட்டான் அன்று ஒரு நாள் எதோ எனக்கு குறைஞ்சது பத்து குழந்தையாச்சும் வேண்டும் இப்பவே சொல்லிட்டேன் என்றாள் மகிழ்மதி த்ருவும் பத்துதானா பேபி போதுமா ரொம்ப குறைவா சொல்றியே என்றான் புன்னகையுடன் மகிழ்மதியோ நான் சீரியஸா சொல்றேன் எதோ ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய தம்பி தங்கச்சி இருப்பாங்க பீச்சுக்கு அப்படியே ஜாலியாக வேன்ல போவாங்க நானும் ஆலிவரும் அப்போ பேசிப்போம் ஃபியூச்சர்ல நாம் பெரிய ஆர்வி ட்ரக் ஃபுல்லாக நம்ம குழந்தைகளோட போகணும்னு என்றால் அதை கேட்டு அதிர்ந்து திருவ் என்ன ஒரு ட்ரக் குழந்தைங்களா காட் நல்ல ஆசை தான் போங்க ரெண்டு பேருக்கும் 
நீ சின்ன வலிய கூட தாங்கிக்க மாட்டேன் அதை நினைச்சா எனக்கு இப்பவே பயமா இருக்கு உனக்கு வேண்டும்னா சரகேட் மதர் ஹையர் பண்ணி பெத்துக்கலாம்டா என்றான் அவர்களுக்குள் அன்று குழந்தை பற்றியே பேச்சு நீண்டது மகிழ் மதியும் எனக்கு உங்களை மாதிரியே அமைதியா சாஃப்ட் நேச்சர்டா மெலடி சாங் மாதிரி ஒரு பையன் வேண்டும் என்றால் கற்பனை செய்தபடி திருவும் எனக்கு உன்ன மாதிரி தான் ஹாப்பி கேர்ள் பேபி வேணும் குட்டியா அழகா துருத்துருன்னு ராக் மியூசிக் மாதிரி அதுவும் உன்ன மாதிரி அவளும் என்ன லவ் டார்ச்சர் பண்ணணும் என்றான் ஆசையாக அந்நினைவுகள் மகிழ் மதியின் முகத்தில் புன்னகையை வர வைத்து இறுதியில் கண்ணோரும் நீரை கசிய வைத்தது பேபிஸ் யார மாதிரி இருப்பாங்க தெரியலையே ஏதோ அமைதியா எனக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காது இருக்கிறத பார்த்தா உன்ன மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டாள் பிறகு வெளியே சென்றவர்கள் வீடு திரும்பி விட்டனர் இவளும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டாள் அதே நாள் அங்கு இந்தியாவில் திருவ் மருத்துவமனையில் இருந்து சிகிச்சைகள் முடிந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் நாளும் வந்தது அன்று அவ்வரைக்குள் வந்த வசுந்தரா எங்கோ பார்த்தபடி அவனிடம் சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு இறுதியில் நீ என்ன வேணா இதுக்கப்புறம் பண்ணி கொதரும் பட் நான் சொன்னது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ வீணா தேவையில்லாம ஹீரோயிசம் எதுவும் காட்ட முயற்சி செய்யாத என்னை எதிர்க்க நினைச்சா நான் சொன்னது நிச்சயம் நடக்கும் உடம்ப பாத்துக்கோ என்று விட்டு வெளியேறி விட்டார் துருவும் ஒரு பதிலும் அவருக்கு சொல்லவில்லை மறுநாள் மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே வந்த துருவை மீண்டும் அவனின் பழைய வாழ்க்கையே வரவேற்றது அங்கிருந்து நேராக ஏர்போர்ட்டிற்கு வந்தவன் ஸ்காட்லாண்டிற்கு கிளம்பி விட்டான் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து அங்கு அமெரிக்காவில் அதே நாள் மாலை அவர்கள் தோட்டத்திலேயே மகிழ்மதிக்கு பிடித்த டூலிப் மலர்களை கொண்டு ஊஞ்சல் ஒன்றை அலங்கரித்து சுற்றி விளக்குகளும் வரிசை தட்டும் வைத்து வலைகாப்பிற்கு வேண்டிய அலங்காரத்தை செய்திருந்தனர் உள்ளே அறையில் மித்திலா தன் மகளுக்கு தாமரை நிறத்தில் வாங்கிய மில்லை பட்டை கட்டிவிட்டு நீண்ட மாதங்களாக வெட்டாமல் விட்டதால் அவளின் இடை தாண்டி வளர்ந்திருந்த கூந்தலை பின்னி தொடுத்த மலர் சரங்கள் கொண்டு அவள் கூந்தலை அலங்கரித்து முடித்து நகைகளையும் எடுத்து பூட்டி முடித்தார் இறுதியில் அவரே வெறும் மஞ்சள் கயிறு ஒன்றை அவள் கழுத்தில் அணுவித்து விட்டு நெற்றி வகிட்டிலும் குங்குமம் வைத்து தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தார் மகிழ் மதிக்கோ மனம் முழுவதும் பாரமாக இருந்தது இருந்தும் இவ்விழா தன் பிள்ளைகளுக்காக என்ற எண்ணத்தில் பொறுத்து கொண்டு புன்னகை முகத்துடன் வந்து அமர்ந்தாள் சாஸ்திரத்திற்கு ஐந்து சுமங்கலி பெண்கள் அவளுக்கு நலங்கு வைத்து முடித்ததும் ஹரியும் மித்திலாவும் மகளின் கைகளில் அழகான நவரத்தனங்கள் பதிக்கப்பட்ட வளையலை போட்டு சந்தனம் பூசி அவளும் பிறக்க போகும் குழந்தைகளும் நீண்ட ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டும் என இறைவனிடம் வேண்டி ஆசிர்வதித்து முடித்தனர் அதில் மகிழ்மதியின் கண்களோ நீரை பொழிய தயாராயிருந்தது பல்லை கடித்து பொறுத்து கொண்டாள் அப்பொழுது அவளிடம் ஓடி வந்த அதிவசீகரன் அங்கு தட்டில் இருந்த வளையல்களை எடுத்து அவளுக்கு இரு கையிலும் போட்டுவிட்டு அவனும் சந்தனம் பூசி முடித்து மண்டியிட்டு அவளின் மேடிட்ட வயிற்றில் தன் முதல் மொத்தத்தை பதித்து ஹாய் பேபிஸ் நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா நான் தான் உங்க அதிமாமா சீக்கிரம் வெளியே வாங்க மகிகா விட நான் உங்களை நல்லா பாத்துக்கிறேன் என்றான் ஆர்வமாக தன் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை நினைத்து பயந்து கொண்டவளுக்கு அச்சிறுவனின் பேச்சு கூட அக்கணம் ஆறுதலாக இருந்தது நெகிழ்ந்த நெஞ்சுடன் குனிந்து அவன் நெற்றியில் தன் இதழ்களை பதித்தாள் அடுத்து அவளுக்கு ஆலிவரும் விக்ரமும் வளையல் போட்டுவிட இறுதியில் ஆரத்தி எடுத்து விசேஷத்தை முடித்தனர் மகிழ்மதி தன் அறைக்குள் உடைமாற்றிவிட்டு வருகிறேன் என்று சென்று கதவை அடைத்து கொண்டாள் அவள் கண்களோ அதுவரை பொறுத்தது போதும் என கடலளவு கண்ணீரை பொழிய தொடங்கியது திருவ் மட்டும் அவள் அருகில் இருந்திருந்தால் இந்நேரங்கள் எவ்வாறு கடந்திருக்கும் என நினைத்து நினைத்து கதறினாள் புடவை வேறு பலுவாக இருக்க அதை அவிழ்த்தவள் தன் உருவத்தை கண்ணாடி முன்பு நின்று பார்க்க நெஞ்சே வெடிப்பது போல் இருந்தது அவளுக்கு அதே நேரம் அங்கு பல மாதங்கள் கழித்து மீண்டும் ஸ்காட்லாண்டில் திருவ் தன் காலை பதித்திருந்தான் அங்கு ஏர்போர்ட்டில் கூட மகிழ்மதியின் நினைவுகள் கொட்டி கிடந்தது அன்று எவ்வாறெல்லாம் சிறு பிரிவை கூட தாங்க முடியாது அவனிடம் பேசினாள் இறுதியில் விட்டு விட்டு சென்று விட்டாளே இனி மகிழ்மதியை பற்றி நினைக்கவே கூடாது என்று முடிவை எடுத்துக்கொண்டு அபினவுடன் தன் வீட்டை நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தான் அங்கு தன் அலமாரியை திறந்த மகிழ்மதி அதில் அவளுக்காக துரு வாங்கி கொடுத்து இருந்த மயில் வண்ண புடவையை எடுத்து அணைத்து கொண்டாள் அவள் காதில் புடவையில் நீ ரொம்பவே அழகா இருக்கு பேபி என்றான் துரு திரு அவளுக்கென வாங்கி கொடுத்த பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்க்க தொடங்கினாள் கிரீடம் கொலுசு கழுத்து சங்கலி என ஒவ்வொன்றையும் தன் விரல்களால் வருடி அதிலிருந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் தன் இதழ்களை பதித்தாள் 
கொலுசின் மணிகள் கொடுத்த மெல்லிய சத்தத்தில் தன் தந்தையின் தாளாட்டை உணர்ந்த அக்குழந்தைகள் அவள் வயிற்றினல் ஆர்ப்பரித்தது உங்க டாட் மாம்கு வாங்கி கொடுத்தது என மீண்டும் வயிற்றின் புறம் வைத்து ஆட்டினாள் அதற்குள் மித்திலா வந்து அவளை உணவு உண்ண அழைக்க டூ மினிட்ஸ் மாம் என்றவன் அனைத்தையும் உள்ளே விடுவிடுவென வைக்க தொடங்கினாள் அப்பொழுது அவள் கண்ணில் மேல்தட்டில் இருந்த போட்டோ ஃப்ரேம் பட அதையும் பார்க்க முடிவு செய்து மேல்தட்டில் இருப்பதால் எடுக்க சற்று இயக்கினாள் அப்பொழுது அவள் அடிவயிற்றில் மின்னல் போல் அதிபயங்கர வலி ஒன்று வந்து சென்றது பெண்ணவள் சட்டென நிலை குலைந்து போனாள் வினாடியில் அவளுக்கு வேர்த்தே கொட்டிவிட்டது கொஞ்சம் நிதானம் அடைந்து மீண்டும் எக்கி எடுத்துக்கொண்டு வந்து படுக்கையில் அமர்ந்து திறந்தாள் அதில் த்ரு அவளுடன் சேர்ந்து புன்னகைத்துக் கொண்டு இருந்தான் மிஸ்யூ எது வெரி பேட்லி என்றவள் நிழல் படமாக இருந்த அவன் இதழின் மீது தன் இதழை அழுத்தமாக பதித்தாள் சில நிமிடங்கள் கடந்து பதில் இதழணைப்பு இல்லாது போனதில் ஏமாந்து ஏக்கமுற்று புகைப்படத்தை கீழே வைத்தவள் தன் நிறை மாத வயிற்றை இறுகு பிடித்துக் கொண்டு வெளியே கேட்டுவிடுமோ என அஞ்சி மௌனமாய் கண்ணீருகுத்தாள் உணர்வுகளை இதுவரை மறைத்து பழக்கம் இல்லாதவள் முற்றிலும் தன் பெற்றோருக்காக மறைத்து வாழத் தொடங்கி இருந்தாள் மீண்டும் ஒரு வழி அவள் அடிவயிற்றில் தோன்றியது அதில் பயந்து போய் எழுந்தவள் புகைப்படத்தை உள்ளே வைத்து முடிக்க மயக்கவே வந்துவிடும் போல் ஆனது அவளுக்கு நிதானம் அடைவதற்குள் அடுத்தடுத்த உடல் மாற்றங்கள் சுவற்றை பற்றியபடி நான்கடியில் கதவருகில் வந்தவள் கதவை திறந்து அதற்கு மேல் முடியாது என உணர்ந்து டேட் என பெருங்குரல் எடுத்து கத்தினாள் மறு நிமிடம் ஓடி வந்த ஹரி அவளுக்கு பிரசவ வலி ஆரம்பித்து விட்டதை உணர்ந்து சட்டென அவளை தன் கைகளில் அள்ளி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு விரைந்தார் அன்று இரவே தன் அன்னைக்கு அதிக கஷ்டம் கொடுக்காது அவளுக்கு துணையாக இருக்க அவளின் பிள்ளைகள் இவ்வுலகில் அடியெடுத்து வைத்துவிட்டது வலியில் துடித்து போனவளின் வேதனை அனைத்தும் மாயமானது அவள் மார்பின் மீது இரு புறமும் படுக்க வைத்த இரு பூஞ்சிட்டுகளால் இளம் ரோஜா நிறத்தில் கண்களையும் கைகளையும் இருக மூடிக்கொண்டு அவள் மீது மேகமாய் அவளின் மகளும் மகனும் அசைந்தனர் திருவிற்கும் அவளுக்கும் ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருந்தது மகிழ்மதிக்கோ பேச்சே வரவில்லை முதல் முறை அவள் கண்களில் இருந்து வளைந்த ஆனந்த கண்ணீர் அவளுக்கு தித்தித்தது ஜெரோலின் பரவாயில்ல மகே ட்வின்ஸ் பேபி சீக்கிரம் டெலிவரி ஆகும்னு யோசிச்சு அதுக்கு ஏத்த போல ஃபுட்ஸு உனக்கு கொடுத்தது நல்லதா போச்சு பேபிஸ் வெயிட் நாட் பேட் ஆர்கன்ஸும் நல்ல டெவலப் ஆயிடுச்சு எங்க தன் பிள்ளைகள் ஆரோக்கியமாக உள்ளதில் மேலும் அவளுக்கு நிம்மதியானது ஜெயிலில் அவள் அனுபவித்த வேதனைகளாலும் முட்டாள்தனமாக அவள் எடுத்துவிட்ட போதை மருந்தினாலும் குழந்தைகளுக்கு ஏதேனும் பாதிப்புகள் குறைகள் வந்துவிடுமோ என பயந்து அவள் உள்ளுக்குள் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை ஹரி சொன்ன அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் அதற்காகவே பின்பற்றினாள் சிறிது நேரத்தில் மித்திலாவின் உதவியுடன் இருவருக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினாள் இனி அவள் வாழ்க்கை அவர்களுடன் காலில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு ஓடும் அங்கு ஒருவனுக்கோ எந்த விதத்திலும் நிம்மதியோ மகிழ்ச்சியோ சிறிதும் இல்லை அவனின் உதிரங்கள் ஜனித்ததை கூட அவன் அறியவில்லை அவன் அறையில் நிறைந்து இருந்த மகிழ்மதியின் பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்த்து கொண்டு இருந்தான் பழையபடி அவனுக்கு மன அழுத்தம் அதிகரிப்பது போல் இருந்தது உடனே மருத்துவர்கள் கூறியபடி எழுந்து ஜிம்மிற்குள் சென்று அடைந்து கொண்டான் மாதங்கள் கடந்தது மகிழ்மதி பிள்ளைகளுடன் நியூயார்க் திரும்பி வேலைக்கு செல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் பகல் நேரத்திலும் ஆபீஸில் அவள் உடனே பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டாள் துணைக்கு ஆள் போட்டு விட்டனர் அதிவசிகரனும் அங்கு அவர்களுடன் தங்கி தன் கல்லூரி படிப்பை ஆரம்பித்து விட்டான் மித்திலா மட்டுமே அங்கு தனியாக மருத்துவமனையை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் சிறிது நாளில் அவரும் மருத்துவமனையை வேறொரு புது மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்து ஒப்படைத்துவிட்டு வந்து விடுவதாக முடிவு இங்கு துருவோ புது ப்ராஜெக்ட் எதுவும் செய்யவில்லை அவனால் எதிலும் ஈடுபட முடியாது போனது யாருக்காக எதற்காக என்ற விரக்தி அதைவிட பேலஸ் டைப் ஹோட்டல் என்ற எண்ணமே அவனுக்கு பிடிக்காது போனது கடமையே என நாட்களை கழித்தான் கோர்ட்டில் விவாகரத்து வழக்கு நடந்தது அதற்கு மட்டும் சென்றுவிட்டு வருவான் அவனும் மைத்ரி குமாரியும் விவாகரத்து பெற ஒரு வருடம் சந்தித்து இருக்கக்கூடாது என்பதால் அவளிடமும் விலகிவிட்டான் கனவிலும் தனக்கு குழந்தைகளே பிறந்துவிட்டு இருப்பர் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அப்படியே வருடம் உருண்டோடியது மைத்ரியைக்கும் திருவிற்கும் விவாகரத்து சட்டப்படி வழங்கப்பட்டது விசாரித்தவர்களிடம் இருவருக்கும் ஒத்து வரவில்லை அதனால் விவாகரத்து என்று ஒரே வார்த்தையில் முடித்துக் கொண்டனர் விவாகரத்து ஆனதால் அரண்மனையில் முறையாக மைத்ரி குமாரியிடம் இருந்து அவளின் தாலி மகுடம் மற்றும் பரம்பரை நகைகளை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டனர் 
மைத்ரியை அவர்கள் வழக்கப்படி யாரை வேண்டுமானாலும் இரண்டாவது மனமும் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறி அரண்மனையை விட்டு வெளியேற்றிவிட்டனர் இதை பார்த்த பலராமிற்கோ மிகுந்த மகிழ்ச்சி துருவிற்கோ அரண்மனையில் நிற்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உள்ளுக்குள் போராட்டமாக இருந்தது அவ்விடத்தில் அவனுக்கு நடந்த பட்டாபிஷேகமும் திருமணமும் அவனை வதைத்தது அத்தனை ஆஸ்தி உள்ளவனுக்கு அவ்வூரில் போக ஒரு இடம் இல்லாமல் போனது இனி இங்கு வரவே தேவையில்லை கிளம்பிவிடலாம் என முடிவெடுத்த பின் அவனை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து பார்க்க அனுமதி கேட்க வேறு வழியின்றி அப்பொழுதே வந்து பார்க்க கூறினான் எதற்காக இருக்கும் என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் அன்றே விரைந்து வந்தவர் அரசாங்கத்தின் சார்பில் அவனிடம் அவ்வாண்டு டோக்கியோவில் நடக்க இருக்கும் உலக அளவிலான ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அவர்கள் மாநிலத்தில் இருந்து கலந்து கொள்பவர்களுக்கு ஸ்பான்சர் வழங்க அவனால் முடிந்த நிதி உதவியை தருமாறு கேட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் என்றதும் அவன் மனதில் அவனை மீறி வந்து போனது ஒரு தீன் நினைவுகள் அவரிடம் மாநிலத்திற்கு மொத்தமாக எவ்வளவு ஆகும் இந்தியாவிற்கு மொத்தமாக எவ்வளவு ஆகும் என்று விசாரித்த திரோ மொத்த இந்திய நாட்டிற்கும் நானே தருகிறேன் சென்ட்ரலில் பேசிவிட்டு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று விட்டு கிளம்பிவிட்டான் இதில் அவன் மகிழ்மதியை சுத்தமாக மறந்துவிட்டேன் என்று கூறிக்கொண்டு சுற்றி வருகிறான் அன்று வசுந்தரா தேவியிடம் வந்த பலராமோ அவரை பார்த்து ஏலனமாக சிரிக்க தொடங்கினான் எத்தனை முறை அவனை பார்த்து அவ்வாறு வசுந்தரா தேவி சிரித்திருப்பார் கொஞ்சமும் நினைச்சு கூட பார்க்கல வசுனா ஒரே ஆனந்தமா இருக்கு எவ்வளவு சூழ்ச்சிதான் நீயும் தீயா வேலை செஞ்சு பண்ணுவ பாவம் எல்லாமே பிளாப் என் பையன் ஆம்பளை சிங்க குட்டிக்கே பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்ச நாள் தான் உன்னோட ஆட்டம் விரைவில் என்னோட ரத்தங்கள் மட்டுமே இந்த அரியணையை அலங்கரிக்கும் உன்ன மாதிரியே உன் பையனும் தனியா வாழ்ந்து போய் சேர்ந்துடுவான் என்று விட்டு சென்றான் திருவ் அபினவின் வீட்டில் எப்பொழுது பேசலாம் ருக்மணியிடம் என்ன கூறுவது விரைவில் மைத்ரேயி குமாரியின் திருமணத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் ஸ்காட்லாண்ட் நோக்கி பயணித்து கொண்டு இருந்தான் மைத்ரேய்க்கு வேறு வயது முப்பதை தொட்டுவிட்டது அபினவிற்கு முப்பத்தைந்து தாண்டி போய்க் கொண்டு இருந்தது இனியும் தாமதிப்பது நல்லது இல்லை என்று நினைத்து கொண்டான் ஒரு மாதம் சென்ற நிலையில் துருவிற்கு ஸ்பான்சர் என்ற முறையில் டோக்கியோவில் நடக்கப் போகும் ஒலிம்பிக்ஸ் விழாவில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுத்து விஐபி பாஸ்களை அனுப்பி வைத்திருந்தனர் அதே நேரம் ஹரியும் மகிழ்மதிக்கு எப்பொழுதும் ஒலிம்பிக்ஸ் விழாவில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் என்பதால் நண்பர் மூலம் அனைவருக்கும் டிக்கெட்டுகளை வாங்கி வந்து அவளிடம் கொடுத்தார் மகிழ்மதியும் இதுவரை குழந்தைகளுடன் எங்கும் செல்லாததால் டோக்கியோ செல்லலாம் என முடிவெடுத்தாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி துருவ் முதல் முறை அபினவையும் மைத்ரேயையும் ஒன்றாக அமர வைத்து நேரடியாக அவர்களின் திருமணம் குறித்து பேசி உங்களோட பிளான் என்ன ரே உங்க வீட்டில் நான் இப்போ பேசலாம் இல்லாபி என்றான் இருவரிடமும் அக்கணம் மைத்ரேக்குள் மீண்டும் துளிர்விட தொடங்கியிருந்த காதலால் அவளின் அடிவயிற்றில் சில பட்டாம்பூச்சிகள் சத்தமின்றி பறக்க தொடங்கியது ஒருவித எதிர்பார்ப்புடன் திரும்பி அபினவின் முகத்தை பார்த்தாள் அவனோ உடனே இல்ல இல்ல வேண்டாம் துருவ் ான் ஒருவித படபடப்புடன் அவன் முகம் அப்பட்டமாக பிரதிபலித்த விருப்பமின்மை உணர்வால் மீண்டும் மைத்ரேயின் இதயம் சத்தமின்றி உடைய தொடங்கியது துருவோ ஹே அபி எதுக்கு இப்போ இப்படி நர்வஸ் ஆகிற உன்னோட பயம் தேவையில்லாதது ருக்மணி அத்த கிட்ட நான் பேசி முடிச்சிடுவேன் டோன்ட் வரி அவங்களுக்கு ரே தான் முக்கியம் ஓ வீட்டில் எப்போ பேசணும்னு சொல்லு ஏற்கனவே ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு என்றான் அப்பொழுதும் அபினவ் தயக்கத்துடன் இல்ல துருவ் அது வந்து என இழுக்க பட்டனை எழுந்த மைத்ரேயி இங்க பாரு துருவ் உன்னை இந்த விஷயம் பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னேன் இப்ப எதுக்கு பேசுற எனக்கு கல்யாணம் பண்ற ஆசையும் இல்ல அதுலயும் இவன உன்னோட லைஃபே எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் லவ்வனாலே பெயின் தான் நான் இப்படியே நிம்மதியா இருந்துக்கிறேன் இனி இந்த பேச்சை எடுத்து என் அசிங்கப்படுத்தாத எனக்கு இவட சுத்தமா பிடிக்கல என்று விட்டு கோபமாக வெளியே சென்று விட்டாள் மைத்ரேயும் மனதில் இப்பொழுதுதானே டிவோர்ஸ் ஆனது சில மாதங்கள் போகட்டும் என நினைத்துதான் இருந்தாள் ஆனால் அபினவ் திருமணமே வேண்டாம் என்பது போல் பேசியதும் அவளுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது துருவோ ஏன் அபி நான் தான் பேசுறேன்னு சொல்றேன்ல ருக்மணி அத்த இந்த ஸ்டேட்டஸ் பேர் புகழ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ரே சந்தோஷமா இருந்தா போதும் பாவம் அவங்க ரே வாழ்க்கை பத்தி பயத்துல இருக்காங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் என்றான் அபினவும் சாரி துருவ் மேரேஜ்னாலே வசுந்தர மேம் தான் கண்முன வராங்க என்றான் வாடிய முகத்துடன் துருவிற்கு எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை தான் இப்படி இவர்கள் அழிப்பாங்களோ என்று வேதனையானது தன் மன உணர்வுகளை மறைத்து கொண்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது போமேன் போயிட்டு ரேவ சமாதானம் செஞ்சுட்டு கூட்டிட்டு வா பேசலாம் எதையும் மறைக்காத மனசு விட்டு பேசவ கிட்ட இன்னைக்கு இருக்க வாழ்க்கை எப்போ எப்படி மாறும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ 
இனி நாட்களை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் சீக்கிரம் மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க ரேவும் நீயும் சந்தோஷமா வாழணும் எனக்கு அப்போதான் கொஞ்சம் மாற்றம் நிம்மதியா இருக்கும் என்றான் த்ருவ் த்ருவின் வார்த்தைகளில் பொதிந்திருந்த அர்த்தங்கள் அபினவின் தொண்டையை அடைக்க செய்தது அவனிடம் மறுப்பு கூற முடியாத சரியென எழுந்தவன் மைத்ரியை தேடி சென்றான் லிவ்விங் ஏரியாவில் கண்ணாடி தடுப்புகள் மூலம் வெளியே வேடிக்கை பார்த்தபடி மைத்ரியை நின்று இருந்தாள் அவனின் வருகை அறிந்தும் அவள் திரும்பவில்லை அபினவ் தன் தொண்டையை கணைத்து பார்த்தான் ஒரு அசைவும் இல்லை வேறு வழியின்றி மேம் நீங்க என அவன் ஆரம்பிக்க அவளின் பொறுமை மொத்தமாக பறந்து போனது திரும்பியவள் மேம் 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 இப்போ உனக்கு என்னடா வேணும் நீ எதுவும் என்கிட்ட பேச வேண்டாம் எனக்கு வர கோபத்துக்கு உன்னை கொண்டுடுவேன் ஒழுங்கா தப்பிச்சு ஓடிடு என ஆத்திரமாக கத்தினாள் அவள் கத்த தொடங்கியதுமே அபினவிற்கு ஹையோ வென ஆகி போனது நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிட்டீங்க அப்படி இல்ல என அவன் பேச உடனே மைத்ரியை எடுத்தெறிந்து உன்னை பத்தி புரிஞ்சுகிட்ட வரைக்கும் போதும் ஒரு வார்த்தை பேசாத போடா என மீண்டும் கத்த அபினவர்க்குள்ளும் அவள் திரும்ப திரும்ப மரியாதையின்றி கத்துவதில் கோபம் எட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தது இருந்தும் எனக்கு உங்களை பிடி பிடிக்கும் என அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் மைத்ரேயி பேசாதன்னு சொன்னேன்ல என்றபடி தன் கையை ஓங்கினால் அவனை அறைய உடனே அவள் கையை இருக பிடித்து அடிக்க விடாது தடுத்த அபினவும் கோபமாக உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை போ எதுக்கு தைய தக்கன்னு குதிக்கிற என முதல் முறை தன் குரலை அவளிடம் உயர்த்தினான் மைத்ரேயி தன் கையை அவனின் பிடியில் இருந்து விளக்க போராடியபடி நான் அப்படிதான்னு தெரியுதுல்ல அப்புறம் எதுக்கு பேசுற முதல்ல கையை விடுடா பொறுக்கி என கத்த அதில் மேலும் கோபமான அபினவ் அவள் கையில் இருந்த தன் பிடியை மேலும் இருக்கி மரியாதைனா என்னனே உனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்தா என்ன வேணா பேசுவியா என்க மைத்ரேயி நீ மட்டும் என்ன மேம் மேம்னு கூப்பிட்டு இரிடேட் பண்ணலாமா முதல்ல என் கையை விடுடா இட்ஸ் பெயினிங் என்றவள் மேலும் திரூம் என கத்த தொடங்கினாள் உடனே அவள் வாயை தன் ஒரு கையால் இருக மூடிய அபினவ் தன் மற்றொரு கரத்தால் அவளின் இடையே சுற்றி வளைத்து இழுத்து தன் உடலோடு சேர்த்து இருக்க அணைத்தவன் அப்படியே அவளை தூக்கி கொண்டு நடந்து சென்று அங்கிருந்த அவள் அறைக்குள் சென்று தன் காலால் கதவை அரைந்து சாத்தினான் அங்கு துருவ் அபினவிடம் பேசிய பின் பொங்கி பெருகிய மகிழ்மதியின் நினைவுகளை தாங்க முடியாது உடற்பயிற்சி கூடத்திற்குள் நுழைந்திருந்தான் மைத்ரேய்க்கும் அபினவின் பேச்சும் செயலும் முதல் முறை கிளியை கொடுத்தது அவள் மனதில் கற்பனை செய்து வைத்திருந்தவனுக்கும் நிஜத்தில் இருந்தவனுக்கும் சற்றும் பொருத்தமில்லை அதிலும் அன்று அவள் இடைக்கு சற்று மேலே முடியும் வகை சட்டை கிராப் டாப் அணிந்திருந்தாள் அதனால் அபினவின் ரோமங்கள் நிறைந்த உறுதியான நீண்ட கரங்கள் அவளின் வெற்றிடை முழுக்க படர்ந்து அழுத்தியது அதில் விதிர் விதிர்த்து போனாள் இதுவரை அவளிடம் யாரும் இதுபோல் நடந்து கொண்டது இல்லை தன் இரு கரங்கள் கொண்டு அவனை பிடித்து தள்ள அவள் முற்பட அவனோ அதை உணராது ஒரு மனுஷன் என்ன சொல்ல வரான்னு கேட்கற அளவு பொறுமை கூட உனக்கு இல்ல இப்படி கத்துற எப்ப பார்த்தாலும் கைய ஓங்குற இந்த மாதிரி இருந்தனா உன்கிட்ட எப்படி நீ நான் மனசு விட்ட பேச முடியும் வர வர உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு குட்டி வசந்தரா தேவி மாதிரி இருக்கு என்றவன் அவளை மேலும் தன் உடலுடன் சேர்த்து இருக்கி அவள் வாயில் இருந்து கைகளை விளக்கியவன் நல்லா கேட்டுக்கோ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ பல வருஷமாவே புரியுதா ஆனா உனக்கு ஏத்த ஆள் நான் இல்லை சாதாரணமானவன் உங்களை மாதிரியான ஆட்களுக்கு கீழே வேலை செஞ்சு பொழைக்கிறவங்க உன்னோட ஒரு நாள் வருமானத்தை சம்பாதிக்க நான் என் ஆயுசுக்கும் உழைக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கவே நான் நாய்ப்படாத பாடுபட்டேன் ஊர்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படித்தேன் அது கூட வீட்டில் மதியம் சத்துணவு சாப்பாடு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னு தான் அனுப்புனாங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த வாத்தியாரை கிளாஸுக்கு வருவார் அதனால் டெய்லி அந்த வாத்தியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் வீட்டு வேலை பாத்ரூம் கிளீனிங்கில் இருந்து எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து சொல்லி கொடுக்க சொல்லி படித்தேன் எங்கள் வீட்டுக்கு கூட இதெல்லாம் தெரியாது சொன்னால் அதுக்கு நம்ம வயல்லையே வேலை செய்யணும்னு நிறுத்திடுவாங்க எப்படியோ நல்ல மார்க் வாங்கி காலேஜ் போனால் அங்கே பூரா இங்கிலீஷ் ஒன்றும் புரியலை கூட படிக்கிறவன் வர வாத்தியார் எல்லாரும் நம் வாய திறந்தாலே சிரிப்பாங்க திரும்ப அங்கே ஒரு ஜென்ம போராட்டம் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு கேட்டு கற்றுக்கிட்டேன் படித்தேன் வேலைக்கு போனேன் திரும்ப எக்ஸாம்ஸ் எழுதி இங்கே ஆக்ஸ்போர்டு யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ முடித்தேன் அப்புறம் தான் இங்கே திருவ் கிட்ட வந்து சேர்ந்து நிலையானேன் அதுக்கு பிறகு தான் எங்கள் வீட்லேயும் அக்கா வீட்லேயும் எல்லாரும் நிம்மதியாக அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறதுன்னே பயம் இல்லாமல் வாழ ஆரம்பித்தாங்க எங்க மைத்ரேயின் கண்களில் இருந்து அதற்கே நீர் சரசரவென இறங்க தொடங்கிவிட்டது அவளின் எதிர்ப்பு மொத்தமும் அடங்கிவிட்டது அவளும் அவனின் கரங்களுக்குள் அடங்கிவிட்டாள் அபினவ் மேலும் அப்போதான் வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு வாரமான நிலையில ஒரு நாள் 
நான் துருவ பார்க்க ரூமுக்கு வந்தா அங்க அப்படியே பொம்மை மாதிரி நீ உட்காந்துருந்த யாருடா அந்த பொண்ணு இவ்வளோ அழகான்னு எல்லா பசங்க மாதிரி தான் நானும் ஒரு செகண்ட் உன்னை பார்த்தேன் அப்போ துருவ் உன்னை தன்னோட சகின்னு சொல்லி இன்ட்ரோ கொடுத்தாப்ல அப்போ திரும்ப உன்னை பார்த்தா நீ என்னை ஏதோ வேற்றுக்கிற கவாசியை பார்க்குற மாதிரி அதிசயமாக பார்த்து வச்ச எங்க உடனே மைத்ரேயி புன்னகையுடன் நான் யாருடா அது யூகேல வந்து கோட் சூட்ல நெத்தில விபூதியும் இவ்வளவு பெரிய மீசையும் வச்சிருக்கிறதுன்னு பார்த்தேன் என்றாள் அபினவும் ஓ எனக்கு குளிச்சதும் நெத்தில விபூதி வச்சிடணும் இல்லைன்னா ஏதோ மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் மீசையும் இருந்தாதான் பிடிக்கும் என மைத்ரேயி உடனே எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சுதா இருக்கு என்றாள் அவளை மேலும் தன்னுடன் சேர்த்து இருக்கியவன் அதுக்குதான் எப்ப பார்த்தாலும் என்னை முழுங்குற மாதிரி பார்த்து வச்சியா எங்க அவனின் வெளிப்படையான பேச்சில் மைத்ரியின் கண்ணங்கள் இரண்டும் சட்டன செங்காந்தல் மலராய் சிவந்து விட்டது அதை கண்டு அதிசயித்த அபினவ் மெல்ல தன் விரல் கொண்டு அவளின் சிவந்த கண்ணத்தை தொட மைத்ரியின் உடலில் உள்ள அனைத்து நரம்புகளிலும் மின்சாரம் பாய்ந்து அவளை விடவிடக்க செய்தது அதை உணர்ந்தவனின் கைகளில் வெப்பம் ஏறியது உமிழ் நீரை கூட்டி முழுங்கிய மைத்ரேயி அபினவிடமிருந்து விலக பார்க்க அவனோ அவளை விடும் எண்ணம் இல்லாது மேலும் அவளின் இடையில் இருந்த பிடியில் அழுத்தம் கொடுக்க அதில் மைத்ரேக்கு மூச்சு வாங்கியது அனைத்தையும் பார்த்த அபினவின் உடலிலும் சடுதியில் பல வேதியல் மாற்றங்கள் அவளின் முன்னெற்றியில் படிந்திருந்த கூந்தல் கற்றைகளை தன் ஒரு விரல் கொண்டு ஒதுக்கி காதினோரம் சேர்த்தவன் முதல்ல நான் நீயும் திருவும் லவ் பண்றீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே அப்படி இல்லைன்னு துருவ் கண்ணை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உனக்கும் துருவுக்கும் இருக்க பிணைப்ப பார்த்து உண்மையில பிரம்மிச்சிருக்கேன் துருவ் எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை ரே ரேனு கொஞ்ச எனக்கும் உன்னை பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அப்பவே லவ்வான்னு தெரியல ஆனா நீ வார வாரம் வரும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் என்னை ஒத்து ஒத்து பார்த்து கொல்லுவ கொஞ்ச நாள்ல வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் எப்போ வரும்னு நான் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் உனக்கு என் மேல ஏதோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா அப்ப நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு எங்க மைத்ரேயி அவனை பார்த்து முறைக்க அபினவும் அப்படிதான் நான் நினைச்சேன் நீ தான் சின்ன சின்னதா ஃப்ராக் ஸ்கர்ட் டாப் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்த நான் காலேஜ் போக போற பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் அப்புறம் பார்த்தா உனக்கும் துருவுக்கும் ஒரே வயசுன்னு சொன்னாப்ல அப்புறம் பார்த்தா நீ இங்க தனியா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு ரன் பண்ற என்னால நம்பவே முடியல துருவ் கூட அப்போ சின்ன பையன் தானே அதிலும் துருவ் ரொம்பவும் இன்னசென்ட் வேற எனக்கே சில நேரம் பயமா இருக்கும் துருவ் என்கிட்ட நெருங்கி பழகும் போது எல்லாம் அதுவும் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவசரப்பட்டு சுட்டுக்கிட்டு தள்ளிட போறாங்கன்னு நினைச்சு பயந்திருக்கேன் எங்க அவன் கூறிய விதத்தில் மைத்ரியின் இதழோரம் புன்னகை பூத்தது அதை பார்த்த அபினவ் நல்லா சிரி உனக்கு என் புழப்ப பார்த்தா சிரிப்பாதான் இருக்கும் இப்படிதான் ஒரு தடவை பேசும் பொழுது எங்க பெரிய அண்ணனுக்கு கல்யாணனும் துருவ் கிட்ட லீவ் கேட்க முன்னாடியே சொன்னா துருவ் ஓ அப்படியா பே ரொம்ப சந்தோஷம் எப்ப மேரேஜ்னு சொல்லு நான் அதுக்கு ஏத்த போல இப்பவே என்னோட ஷெடியூல்ஸ் மாத்திடுறேன்னு சொல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல நான் லீவ் கேட்க சொன்னா துருவ் மேரேஜுக்கு இன்வைட் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டாப்புல அப்புறம் சரின்னு நானும் மரியாதைக்கு இன்வைட் பண்ணேன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுக்கு அதுவும் எங்க ஊருக்கு எந்த பந்தாவும் இல்லாம வந்தீங்க எங்க மைத்ரேயின் நினைவும் அபினவுடன் சேர்ந்து மதுரைக்கு சென்றது அங்குதான் அவள் தன்னை முற்றிலும் தொலைத்துவிட்டு இருந்தாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா வந்த துருவ் வசந்தரா தேவியிடம் அபினவின் அண்ணன் திருமணத்திற்கு போக இருப்பதாக கூறியதும் வசந்தரா சிச்சி என்ன பழக்கம் இது துருவ் நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறவன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு போறேன்னு சொல்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏன துருவும் மாம் அபிய நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல என்னோட ஃப்ரெண்டா தான் நினைக்கிறேன் ஐ லைக் ஹிம் வெரி மச் நான் போகதான் போறேன் என்று விட்டு சென்று விட்டான் துருவ் மதுரைக்கு வருவதற்கு இரு தினங்களுக்கு முன்பே அவனின் பாதுகாவலர்கள் அவ்வூருக்குள் நுழைந்து விட்டனர் அபினவும் துருவின் பாதுகாப்பை கருதி கவனமாக அவர்களுக்கு முன் ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்தான் துருவ் திருமணத்திற்கு செல்ல போகின்றேன் என்றதும் மைத்ரி குமாரி துருவ் நானும் வர என முந்தினமே அவனிடம் கூறிவிட்டாள் வசந்தரா தேவிக்கு இவர்கள் இருவரின் செயலும் சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை அதை விட இருபத்தி நான்கு வயதில் தான் வெளியுலக மக்களுடன் பழக தொடங்கி இருந்த துருவின் வெகுளித்தனத்தை அபினவ் உபயோகித்துக் கொள்கின்றான் என்று நினைத்தவர் வேறு வழியின்றி சரி விட்டு பிடிப்போம் இளரத்தம் என அமைதி காத்தார் பெங்களூரில் இருந்து மதுரைக்கு தங்களின் விமானம் மூலம் வந்த இருவரும் அங்கிருந்து காரில் அபினவின் ஊருக்கு கிளம்பினர் வரிசையாய் வந்து நின்ற கார்களும் கையில் துப்பாக்கியுடன் இருந்த பாதுகாவலர்களும் அக்கிராம மக்களை பயமுறுத்தியது இருந்தும் ராஜா தர்மாதிய சரின் வாரிசுகளை தங்கள் ஊரில் தங்களது மண்ணில் நேரில் பார்க்க போகும் ஆர்வம் அம்மக்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது 
சுற்றுவட்ட கிராம மக்கள் வேறு விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஊர் முழுக்க கூடிவிட்டனர் திருவும் மைத்ரேயும் காரில் இருந்து இறங்கியதும் இன்னும் பழமையில் ஓரியவர்கள் சிலர் கிருஷ்ணரின் வம்சமாகிய திருவின் பாதங்களில் பணிய முற்பட திருவோம் முற்றிலும் அதிர்ந்து அச்சோ உங்களுக்கு என் அஜ்ஜிமா வயசு இருக்கும் நீங்க தான் எங்களை பிளஸ் பண்ணணும் என பதறி விலகி கொள்ள அபினவ் வந்து அனைவரையும் விலகி திருவையும் மைத்ரேயும் கோவிலுக்குள் அழைத்து சென்று விட்டான் ஊரில் இருந்த அவர்களின் குலதெய்வ கோவிலில் தான் திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் கிளிப்பச்சே நிறத்தில் தாமரை நிற பார்டர் வைத்த மைசூர் பட்டில் அரச பரம்பரைக்குரிய சகல லட்சணமும் பொருந்தி சந்தன சிலையாய் தெய்வீக அழகுடன் மின்னும் மைத்ரே குமாரியை பார்த்தவர்களுக்கு அம்மதுரை மீனாட்சி அம்மனே தங்கள் கண்முன்பு வந்து அமர்ந்திருப்பது போன்று இருந்தது அனைவருக்கும் ஒருவரும் திருமண மேடையை பார்க்கவில்லை அதில் திருவிற்கு உள்ளுக்குள் சங்கடமாக இருந்தது இருந்தும் வந்தது வந்தாகிவிட்டது திருமணம் முடிந்ததும் கிளம்பிவிடலாம் பாவம் அபினவிற்கும் தங்களால் கூடுதல் வேலை என நினைத்து கொண்டான் அபினவின் குடும்பத்தில் இருந்த அனைவரும் வந்து திருவிடமும் மைத்ரேயிடமும் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு நலம் விசாரித்துவிட்டு செல்லும் வண்ணம் இருந்தனர் மைத்ரேயின் கண்களோ மடித்து கட்டிய வெண்ணிற பட்டு வேட்டி சட்டையில் மீசையை முறுக்கிக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் திரியும் காளையின் மீதே பயணித்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அதை உணர்ந்த அபினவ் கடவுளே இவ வருவானு கொஞ்சமும் நினைக்கல அதுவும் இப்படி புடவையெல்லாம் கட்டிட்டு வந்து ஜொலிக்கிறாளே உருத்தம் விடாம இவளதான் பாக்குறாங்க அத கவனிக்காம இவ என்ன பாக்குறா யார் கண்ணுல இது விழ போகுதோ என பதறியபடி மடித்து கட்டியிருந்த வேட்டியை சரியாக கட்டி கொண்டு அவளை பார்க்க அவளின் மெனுங்கும் விளைகளுக்குள் அபினவின் கண்களும் அக்கணம் அவனை மீறி விழுந்துவிட்டது எப்பொழுதும் விதவிதமான மாடர்ன் உடையில் அவன் முன்பு வளம் வந்தவள் இன்றோ முற்றிலும் வித்தியாசமாக பாரம்பரிய உடையில் அவன் முன்பு வந்து அமர்ந்து விட்டாளே அவனையும் மீறி அவன் கால்கள் அவர்களின் புறம் நடந்தது சுற்றி ஒலிக்கும் மேலம் தாளங்கள் எதுவும் அவன் காதில் நுழையவில்லை மைத்ரேயின் வெண்பளிங்கு காதில் நடனமாடி கொண்டிருந்த பச்சை நிற மரகத கற்கள் பதித்த ஜிமிக்கி அவனின் மனதை சற்றும் அசைய விடவில்லை அபினவின் பார்வை மாற்றத்தை முதல் முறை உணர்ந்த மைத்ரேயி தன் கண்களை அகல விரித்து அவனை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அதற்கு மேல் முடியாது பார்வையை தாழ்த்தியவன் தன் இரு கரங்களையும் இருக மூடி கொண்டாள் தோன்றும் உணர்வுகளை தாங்காது அவளின் மீதான ஆணவனின் முதல் பார்வை அது அதில் அவளின் பெண்மை சத்தமின்றி இன்பமாய் அதிர்ந்தது திருவோ சுற்றியுள்ள மக்கள் அனைவரும் ஓடியாடி மகிழ்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டு இருப்பதையும் கலகலப்பாக ஏதோ பேசி சிரித்தபடி இருப்பதையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவன் மனமோ எந்தவித வசதிகளும் இல்லாது அவனை பொறுத்தவரை எப்படி இந்த அளவிற்கு இம்மக்களால் சிரிக்க முடிகிறது என்று தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தது மைத்ரியின் அருகில் அபினவ் வந்து நின்றதும் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் இதயம் படப்பட என துடித்தது அப்பொழுது பார்த்த துருவ் ஒன் மினிட் ரே என எழுந்தவன் பாதுகாவலரிடம் கிப்டை எடுத்து வர சொல்ல நகர அபினவ் வேண்டுமென அவளிடம் குறும்பாக உணர்வுகளை துடைத்த குரலில் பவ்யமாக உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுமா மேம் என்னையே ரொம்ப நேரமா பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு என கேட்க மைத்ரேயிக்குள் சட்டென ஒரு மாதிரி ஆனது சற்று முன்தான் பார்த்தது அனைத்தும் பிரம்மையா என அவள் பதற அதை படித்த அபினவின் கண்களும் அவனின் கற்றை மீசைகளுக்கு மத்தியில் மறைந்து கிடந்த உதடுகளும் குறும்பை வெளிப்படுத்த அவன் நாசியோ அவளை நெருங்கியதும் அவள் தலையில் இருந்த செண்பக மலர்கள் வீசிய வித்தியாசமான நறுமணத்தில் சிக்கி தவித்தது அக்கணம் அதை பார்த்த மைத்ரேயிக்குள் பெரும் நிம்மதி அவனின் விளையாட்டில் ஆச்சரியம் அடைந்தவள் உடனே மிடுக்காக நான் எப்போ உங்களையே பார்த்தேன் அபினவ் நான் சுத்தி எல்லாத்தையும் தான் பார்த்தேன் நீங்க கல்யாண வேலையை பார்க்காம ஏன் என்னையே பார்த்தீங்க என கேட்க அபினவ் இதற்கு என்ன கூறுவது என யோசிக்க மைத்ரேயை மீண்டும் அவன் மீது தன் பார்வையை படிய விட திருவ் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அபினவ் அத்துடன் அப்பக்கம் வரவே இல்லை தாலி கட்டி முடித்த அடுத்த நொடி திருவும் மைத்ரேயும் மணமக்களுக்கு வாழ்த்து கோரிவிட்டு திருமண பரிசாக வெள்ளியிலான பெரிய கிருஷ்ணராதே சிலையை கொடுத்துவிட்டு கிளம்ப அபினவ் ஓடி வந்து திரு உங்களுக்கு வீட்டில் தனியா சமையல் ஆள் வர வச்சு காரம் இல்லாம செக்யூரிட்டிஸ் முன்னாடி தான் கல்யாண சாப்பாடு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் என அழைக்க திருவும் மைத்ரேயும் அவனுடன் கிளம்பினர் அபினவ் அவர்களின் புது வீட்டில் திருவின் வசதிக்காக நிறைய பொருட்களை புதிதாக வாங்கி போட்டு இருந்தான் இருவருக்கும் அபினவின் அக்காவும் நாத்தனார்களும் பரிமாற ஒன்று முடித்தனர் திருவ் ரே நம்ம கிளம்பலாம் பாவம் அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனை என்ஜாய் பண்ண முடியல என கூற மைத்ரேயி ஷோர் திருவ் நான் வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் போகலாம் என கூறினாள் திருவும் ஓகே ரே என்று விட்டு அபினவின் அக்காவிடம் பாத்ரூம் எங்கு உள்ளது என கேட்டு மைத்ரேயை அனுப்பி வைத்தான் 
மைத்ரியை அவ்வீட்டை சுத்தி சுத்தி பார்த்தபடி நடையை தாண்டி நடக்க அபினவின் குரலுடன் வேறொரு பெண்ணின் குரலும் சேர்ந்து அவள் காதில் வந்து விழுந்தது யார் அப்படி சொன்னாங்க என் அத்த பொண்ணை விட யார் இந்த உலகத்துல அழகு என்றான் அபினவ் அப்பெண்ணோ போ மாமோய் ஆமா அந்த பிள்ளை எப்படி மாமோய் இம்பிட்டு விழ விழன்னு இருக்கு அப்படியே வெண்ணை மாதிரி இல்ல இருக்காப்ல தொட்டாலே கை வழக்கிட்டு போகும் போல மாமோய் நீ இங்க வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு மேக்கப் செட்டாச்சு வாங்கின வந்தியா அந்த மாதிரி போட நாலே நாலு சாக்லேட்டை கொடுத்து ஏமாத்தி போட்ட என உரிமையாக கோபித்து கொள்ள மைத்ரி குமாரி அப்படியே நின்று விட்டாள் காரணமே இன்றி அவளுக்குள் அவ்வுரிமை பேச்சில் ஆத்திரம் மூண்டது அபினவும் அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதில்ல புள்ள மேக்கப் செட் எல்லாம் போட்டா போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நீ கிளவி மாதிரி தெரிவ அதான் நான் வாங்கிட்டு வரல மாமா மேல போயிட்டு நீ இதுக்கு கோச்சுக்கலாமா என உருக்கமாக பேச அப்பெண் உடனே சந்தேகமாக அப்படியே சொல்ற நீயே ஏ மாமோய் அப்ப அந்த புள்ள குளிச்சுட்டு வந்தா பாக்க சகிக்காதா என கேட்க அபினவும் ஆமாம் புள்ள என்னை நம்ப மாட்டியனே குளிச்சுட்டு வந்தா தோல் எல்லாம் நம்ம ஆத்தா தோல் மாதிரி சுருங்கி போயிருக்கும் அதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி மேக்கப் பொருள் எல்லாம் லட்ச ரூபாய்க்கு மேல ஆகும் வாங்க வேன் செலவு அந்த பொண்ணு அதுக்காகவே தனியா மேக்கப் பொருள் செய்யற கம்பெனி வச்சிருக்கு அதெல்லாம் போட்டு முடிக்க வெறும் நாலு மணி நேரம் ஆகும் என வாயாலேயே கம்பி கட்ட அவளை குறித்து தான் பேச்சு என்று புரிந்து கொண்ட மைத்ரேய்க்குள் எரிமலை ஒன்று உருவாக ஆரம்பித்தது அப்பெண் மேலும் மாமோய் நல்ல வேலை சொன்னியே நான் கூட நீ சரியான கஞ்சாம்பட்டினெல்லாம் நினைச்சு போட்டேன் ஒரு லிப்ஸ்டிக் கூட வாங்கிட்டு வந்து தரலன்னு வேற திட்டி போட்டேன் இரு நான் போய் நம்ம பயலுக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிபுட்டு வாரேன் அங்கன எல்லாரும் அப்படியே அந்த புள்ள பார்க்க மீனாட்சி அம்மன் சிலையாட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியறானுவ எனக்கு ஒரு அபினவும் ஆமா ஆமா எவனையும் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லு அதெல்லாம் போட்டா ஐப்படம் கிளைமேக்ஸ் என பேச திருவ் சென்ற மைத்ரேயே பல நிமிடங்கள் கடந்தும் வராது போனதால் ரே வெராயோ என அந்த பக்கம் வந்தபடி அழைக்க குரல் அருகில் கேட்கவும் அபினவ் பதறி போய் திரும்ப அங்கு சில அடி தொலைவில் மைத்ரேயி அவனை பார்த்து கோபமாக முறைத்து கொன்று நின்று இருந்தாள் அவ்விடத்தில் காற்றோட்டம் சரியாக இல்லாததால் வேறு மைத்ரேயி வேர்த்து கொட்டு நின்று இருந்தாள் அதை பார்த்த அப்பெண்ணோ சிறிதும் பயமின்றி ஏமா மோய் இம்புட்டு வேர்வையிலும் அந்த மேக்கப் கொஞ்சமும் களையில போட நாலு மணி நேரம்னா கழுவ எட்டு மணி நேரம் ஆகும் போல பாவம் நாளைக்கு அவன் கட்டிட்டு ஏமாற போறானோ தெரியல என மெல்ல கிசுகிசுக்க அது அச்சு பிசகாமல் மைத்ரியின் காதை அடைந்தது அபினவிற்கு என்ன பேசுவது என்றே தெரியாது போனது ஏதோ விளையாட்டாக பேசிவிட்டான் இப்பொழுதோ மைத்ரி குமாரியை பார்க்கவே அவனுக்கு பயமாக இருந்தது அவர்களின் உயரம் அவனுக்கு தெரியாததா அதைவிட அவன் பேசியது அனைத்தும் தவறே அதற்குள் அவ்விடம் வந்துவிட்ட த்ரூவ் ரே வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துட்டியா என்றபடி அவள் முகத்தை பார்த்தவன் ஹோமை காட் லிவிங் ஏரியாவுக்கு வாரே என இப்படி ஸ்வெட் ஆகிட்ட என்றபடி தன் கைக்குட்டையை எடுத்து அவள் முகத்தில் வடிந்த வேர்வையை துடைத்துவிட மைத்ரேய்க்கு சட்டன கண்களை கலங்கி போனது இதுவரை அவளை யாரும் இவ்வாறெல்லாம் கேலியாக்கி பேசியதில்லை அதிலும் அபினவே பேசியதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை த்ருவின் கையை பிடித்தவள் வா த்ரு உடனே கிளம்பலாம் என்னால இங்கு சரியா பிரீத் பண்ண முடியல என கூற த்ருவிற்கும் ஏசி இல்லாத சற்று அப்படித்தான் இருந்தது சரி என அவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் இறுதியில் மைத்ரியின் கண்கள் கலங்கிவிட்டதும் அபினவிற்கும் கண்கள் கலங்குவது போல் ஆகிவிட்டது த்ருவோ அங்கு சற்று தள்ளி அபினம் நின்று இருந்ததையே இறுதி வரை கவனித்திருக்கவில்லை அபினம் அவளிடம் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுவிடலாம் என நினைக்க அப்பெண்ணோ அவனை விடாது ஏமாமோய் உன் பாஸ் பார்க்க சும்மா ஜோதா அக்பர்ல வர ரித்திக் ரோஷன் கணக்கா என்ன அழகா இருக்காப்புல ஆனா அந்த மேக்கப் பிள்ளைய போயிட்டு நம்பி காதல் பண்றாப்புல போல என அடுத்த வெடிகுண்டை வைக்க ஆரம்பிக்க அபினவ் அவசர அவசரமாக அதெல்லாம் இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நான் போய் சொன்னேன் அந்த புள்ள மேக்கப் போடலன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும் நீ நெட்ல மைத்ரே குமாரின்னு அடிச்சு பாரு என்று விட்டு வெளியே ஓடி வர திரவும் மைத்ரேயும் கிளம்பி வெளியே சென்று விட்டு இருந்தனர் அபினவ் வந்ததும் த்ரூ ஹே அபி உன்னதான் தேடின நாங்க கிளம்புறோம் நீ போயிட்டு ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணுமேன் பாய் என்று விட்டு அடுத்த கணமே கிளம்பியும் விட்டான் உள்ளே காரில் முகம் முழுக்க சிவக்க அமர்ந்திருந்த மைத்ரி குமாரியை பார்த்தவனுக்கோ மிகவும் வருத்தமாகி போனது காலையில் எவ்வளவு அழகாக ஜொலித்து கொண்டு இருந்தவளை இப்படி பேசி ஒளி இழக்க செய்து விட்டானே தன்னை ஒரு முறையாவது நிமிர்ந்து பார்ப்பாளா குறைந்தபட்சம் கண்களாலாவது அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட வேண்டும் என நினைத்தவனுக்கு எதுவும் முடியாது போனது பயணம் முழுவதும் முகத்தை தொங்க போட்டபடி வந்த மைத்ரியை கவனித்ததும் என்னவென விசாரிக்க அவளோ தந்தை ஞாபகம் என சொல்லி அமைதியாக அவன் மடியில் படுத்தபடி கண்ணீர் விட தொடங்கிவிட்டாள் 
அவ்வார இறுதியில் திடீரென துருவின் ஹோட்டலின் சில இந்திய உணவுப் பொருட்கள் பற்றிய டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபுட் மேனேஜ்மெண்டில் அனுப்ப கூறி அறிக்கை வந்தது எனவே அபினவும் திருமணம் முடிந்த இரண்டு நாளிலேயே எதிர்பாராத விதமாக கிளம்ப வேண்டிய சூழல் துருவ் அபினவை தன்னுடனே ஸ்காட்லாண்டிற்கு வர விரைந்து பெங்களூர் வர சொல்லிவிட்டான் அப்பொழுது ஒரு பேலஸ்டைப் ஹோட்டல் தான் வேறு திறந்திருந்தனர் துருவிற்கு எதையுமே முக்கியமாக அரசாங்க விஷயத்தில் நேரடியாக சென்று பார்த்தால்தான் திருப்தி எங்கும் தப்பித்தவறி கூட ஹோட்டல் மீது சிறு கருப்பு புள்ளி கூட அவனுக்கு விழுந்துவிடக் கூடாது அனைத்தும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் மிக உறுதியாக இருந்தான் இதெல்லாம் வசுந்தரா தேவியிடம் இருந்து அவனுக்கு கடத்தப்பட்ட பண்புகள் அதனால்தான் ஜூனியர் லாயரான மகிழ்மதியை தன் அலுவலகத்திற்கு வில்லியம்ஸ் அனுப்பி வைத்ததற்கு கூட கோபப்பட்டு இருந்தான் துருவ் கூறியதால் அன்று இரவே அபினவ் பெங்களூருக்கு கிளம்பி துருவின் இருப்பிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே ஸ்காட்லாண்ட் கிளம்ப இரவும் பார்க்க சிறிது வேலை இருந்தது அப்பொழுது வசந்தரா தேவி ஹாலில் அமர்ந்து வீட்டிற்கு வந்து இருந்த ருக்மணியிடம் பேசி கொண்டு இருந்தார் அந்நேரம் வசுந்தரா தேவிக்கு அபினவ் வந்து இருப்பதாக செக்யூரிட்டி அழைத்து கூறியதும் இவன் எதற்கு இரவு வேளையில் அரண்மனை வரை வந்து உள்ளான் என நினைத்து எரிச்சல் அடைந்தவர் அவனை உள்ளே அனுப்ப சொன்னார் உள்ளே வந்த அபினவிடம் வசுந்தரா தேவி என்ன விஷயம் என விசாரிக்க அபினவ் கூறியதும் வசுந்தரா தேவிக்கு சொல் என்று கோபம் பொங்கியது நான் சென்ஸ் திருவ் சொன்னா உடனே நீ கிளம்பி வந்துடுவியா உன்னோட தகுதி என்னன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன தைரியம் இருந்தா எங்களோட பிரைவேட் ஜெட்ல போக நீ கிளம்பி வருவ அதை விட அரண்மனையில வேற விருந்தாளி மாதிரி தங்க வந்திருக்க லுக் இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது என ஆரம்பித்தவர் அபினவின் குடும்ப வசதி எங்களுக்கான கீழான ஜாதி தானே நீ என ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் எழுதி இழிவாக பேசி திட்டினார் அபினவ் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை இப்படியெல்லாம் பேசுவார்கள் என அதிர்ந்து விட்டான் திரும்பி பேச முடியாத சூழ்நிலையில் சிக்கி தவைத்தான் அத்தனை அவமானமாக இருந்தது அவனுக்கு முடிவில் இதெல்லாம் எத்தனை வருஷமா நீ போட்ட திட்டம் உம் எப்படியாச்சும் படிச்சு பெரிய கம்பெனியா பார்த்து வேலைக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க சிஇஓவை கையில போட்டுக்க வேண்டியது அப்படியே ஓசில சொத்த ஆட்டை போடுறது வீட்டுல ஏதாவது பொண்ணு பையன் இருந்தா காட்டி ஓனரை மைக்கு பிளாக்மெயில் பண்ணி சுரண்ட வேண்டியது இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா குடும்பமா இறங்கிட்டீங்களா முதல்ல எதுக்கு உன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு துருவ இன்வைட் பண்ண அப்படியே பஞ்ச பரதேசி வேஷம் போட்டு ஏதாச்சும் வாங்கலாம்னு பாத்தியா இல்ல உன் வீட்டுல ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா உன் ஊருக்கு அவன் வந்து போக எவ்வளவு வீண் செலவு அவன் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கான்னு ஏமாத்த பாக்குறியா ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைச்ச மொத்த ஊரையே கொளுத்திடுவேன் என கத்த அருகில் இருந்த ருக்மணி அதிர்ந்து இவங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு தான் மைத்து துருங் கூட போனால அண்ணி என கேட்க வசந்தரா தேவி ஆமா அண்ணி நம்ம பசங்களுக்கு கொஞ்சமும் மனுஷங்களை இட போட்டு பழகிற பழக்கம் இல்ல அண்ணி எங்க இருந்துதான் இந்த துருவுக்கு இந்த மாதிரி புத்தி போகுதோ கல்யாணத்துக்கு நிக்கிற பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் இருக்கான் ஸ்டூப்பிட் நம்ம சொந்தம்ல ராதா தெரியும் இல்ல அண்ணி உங்களுக்கு அவங்க பொண்ணு தேஜ் இருக்கால அவ சொந்தமா பில்டிங் பில்டர்ஸ் கம்பெனி வச்சு ரன் பண்றா ராதா அவளுக்கு கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ளை எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டான் கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து பிரெக்னன்ட்னு நிக்கிறா பையன் அவளோட பிஏ போல நாய குளிப்பாட்டி நடு வீட்டுல வச்சாலும் அத வாழ ஆட்டிக்கிட்டு கண்டத தின்னதான போகும் என கூற ருக்மணி அதிர்வாக நாம தான் அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போனமே அண்ணி என கூற வசுந்தரா தேவி ஆமா இருக்கு ராதா அவங்க அண்ணன் தான் சென்ட்ரல்ல இருக்காரே தெரியும் இல்ல பையனை குடும்பத்தோட சேர்த்து சைலண்டா முடிச்சுட்டாங்க மறுநாள் சிலிண்டர் வெடிச்சிடுச்சுன்னு காட்டிட்டாங்க கல்யாணமும் ஏற்பாடு பண்ண போல நடந்துடுச்சு இப்போ நல்லா இருக்கா தேஜு இதுங்க கிட்ட இருந்து நம்ம பசங்களை காப்பாத்துறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு இருக்கு என கூற அபினவிற்கு காதில் விழுந்த விஷயத்தில் தூக்கி வாரி போட்டது பிறகுதான் அபினவ் அங்கேயே நிற்பதை உணர்ந்த வசந்தரா இனி உன்னோட இடம் எதுவோ அதுலயே ஒழுங்க நில்லு இல்லனா அவ்வளவுதான் துருவ் தான் சொன்னானு ஏதாவது உரிமை எடுத்த அவ்வளவுதான் வேலை செஞ்சமா சம்பளம் வாங்கணுமான்னு போயிட்டே இரு இப்போ வெளிய போயிட்டு வெயிட் பண்ணு துருவ் வந்து பேசுவான் என அனுப்பி வைத்தார் ருக்மணியோ வருத்தமாக நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தாலே பயமா இருக்கண்ணே இந்த மைத்து வேற தனியா அங்க இருக்கா துருவ நம்பிதான் அனுப்புனேன் கடைசியில துருவிக்கே பக்குவம் இல்ல என கூற வசுந்தரா தேவி நீ அதெல்லாம் எதுவும் பயப்படாத இருக்கு நம்ம கிட்ட போயிட்டு யாரு வாழாட்டுவா நான் எதுக்கு இருக்கேன் ஒட்ட நறுக்கிடுவேன் ராதா அவங்க அண்ணனுக்கே இவ்வளோ பவர்னா நாம என்ன அவங்களுக்கு குறைஞ்சவங்களா மொத்த குடும்பத்தையும் ஒரு தெரியாம அழிச்சிடலாம் கவலைப்படாத என கூற அது அபினவின் காதில் விழுந்து அவன் நெஞ்சில் நங்கூரமாய் சென்று இறங்கி பதிந்து விட்டது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டு அதன் பிறகு உடனே அவர்கள் கன்னடத்தில் உரையாடத் தொடங்க அபினவ் விடுவிடுவென வெளியே ஓடி வந்துவிட்டான் 
பிறகு வந்து துருவுடன் அமர்ந்து அபினம் சிறிது வேலை செய்துவிட்டு துருவ் எவ்வளவோ கட்டாயப்படுத்தியும் கேளாமல் கிளம்பி அருகில் இருந்த ஹோட்டலில் தங்கி கொண்டான் அதிலிருந்துதான் அவன் துருவே பேசினால் கூட எந்த உரிமையும் எடுத்து எதுவும் கேட்டுக்கொள்ள மாட்டான் வசுந்தரா தேவி என்றாலே அவனுக்கு பயம்தான் அப்பொழுதுதான் அவ்வாறு இறுதியில் எப்பொழுதும் போல் துருவின் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்த மைத்ரேயி நேராக அபினவின் அறைக்கு வந்தாள் அபினவ் அவளை பார்த்ததும் எழுந்து உள்ளுக்குள் தோன்றிய உணர்வுகளை மறைத்து கொண்டு குட் ஈவினிங் மேம் சார் ரூம்ல தான் இருக்காங்க என கூற மைத்ரேயி அவனை அமைதியாக பார்த்து முறைக்க அபினவர்க்குள் கிளி பரவியது அவன் தான் கண்டமேனிக்கு வாயை விட்டு இருந்தானே பொறுமையாக அவனை நெருங்கி நின்ற மைத்ரேயி அன்னைக்கு உங்க வீட்டுல உங்க அத்த பொண்ணு கிட்ட என்ன சொன்னீங்க என்ன பத்தி என கேட்க அபினவ் உடனே சாரி சாரி மேம் தப்புதான் என கூற மைத்ரேயி மீண்டும் அன்னைக்கு என்னை பத்தி என்ன சொன்னீங்க நான் கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க என்றால் கட்டளையாக அபினவ் அது வந்து சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு அப்படி பேசிட்டேன் என இழுக்க அவளோ அவனை மேலும் அழுத்தமாக பார்க்க வேறு வழியின்றி அபினவ் நீங்க நாலு மணி நேரம் செலவு செஞ்சு மேக்கப் போட்டிருக்கீங்க அதை கழிச்சா ஸ்கின் ஓல்டு லேடிஸ் ஸ்கின் போல இருக்கும்னு சொன்னேன் அவன் நிறைய மேக்கப் பொருள் கேட்டா அதான் அப்படி சொன்னேன் என கூற மைத்ரேயி அவனை பார்த்து முறைத்து அதுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு என கேட்க அபினவ் சங்கடத்துடன் நல்லவேளை சொன்ன மாமா ஏவா அந்த பொண்ணு கட்டி ஏமாற போறான்னு சொன்னான் என கூற சட்டுன அபினவின் கோர்ட்டு காலரை பற்றி அருகில் எழுத்த மைத்ரேயி அவன் காதில் உங்க அழகு அத்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லிடுங்க அந்த ஏமாளி நீங்க தான் என்றவள் அவனை பார்த்து ஒரு மயக்கும் புன்னகையை வீசிவிட்டு விடுவிடுவென வெளியே சென்று விட்டாள் சில பல நிமிடங்களுக்கு பிறகுதான் அபினவிற்கு மைத்ரி குமாரி சொன்னதே புரிந்தது அவ்வினாடி முதல் அவன் அடிவயிற்றிலோ பட்டாம்பூச்சிக்கு பதிலாக ஆசிடு பூச்சிகள் பறந்தது வசுந்தரா தேவி கூறிய வார்த்தைகள்தான் அவன் காதில் ரீங்காரமிட்டது அப்படியே பீதியில் உறைந்து கிடந்தவனின் நினைவை அறையில் ஒலித்த இன்டர்காம் திசை திருப்பியது மைத்ரேயி வந்துவிட்டதால் துருவ் தான் அழைத்திருந்தான் டூ மினிட்ஸ் துருவ் என்றவன் அருகில் இருந்த நீரை எடுத்து பருகிவிட்டு அடுத்து என்ன என்று தெரியாத குழப்பம் கலந்த பயத்துடன் லேப்டாப்பை தூக்கி கொண்டு துருவின் அறைக்கு ஓடினான் அங்கு அறையில் நடுநாயகமாக துருவின் சேரில் அமர்ந்து அவனை மிழுங்கும் பார்வை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தவனின் ஹிருதயத்தில் அவனை மீறி பூ பூக்க தொடங்கியது ஆனால் மறுகணமே அவனின் குடும்பம் அவன் கண்ணின் முன்னே வர பூத்த பூக்கள் அனைத்தும் நொடியில் பற்றி எரிந்தது மறு வினாடி தன் முகத்தை இறுக்கமாக மாற்றி கொண்டவன் மைத்ரி குமாரியின் புறம் திரும்பாது திருவு சொன்ன வேலைகளை குறித்து கொண்டு வெளியேறி விட்டான் அதன் பிறகு இருவருக்குள்ளும் ஒரு யுத்தமே ஆரம்பமானது இரண்டு நாள் கழித்து அபினவிற்கு போன் செய்த மைத்ரேயே என்னோட ப்ரப்போசலுக்கு என பதில் என கேட்க அபினவோ தவித்து போய்விட்டான் அவன் மனத்தில் அவள் மீது ஒருவித ஈர்ப்பு உருவாகி இருந்தது நிஜம் ஆனால் அது வாழ்நாள் முழுக்க தொடரும் நிலையில் இல்லையே அபினவ் உடனே மேம் எனக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணம் எதுவும் இல்ல நீங்க உங்க மனசு மாத்திக்கோங்க சாரி என்று விட்டு பட்டன வைத்து விட்டான் மைத்ரி குமாரியோ தன் நெஞ்சில் அவன் மறுப்பில் பலமாய் அடி வாங்கினாள் நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு அவள் ஒரு பொருள் மீது ஆசை கொண்டு இருந்தாள் ஏனோ முதல் பார்வையிலேயே அபினவின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டு இருந்தாள் அதை மேலும் வளர்க்கும் விதமாக அவனும் அவள் மீது தன் பதில் பார்வை செலுத்தி இருந்தான் தன் மனதை நன்றாக அலசி ஆராய்ந்த பின்தான் அவள் அன்று தன் மனதை அவனிடம் வெளிப்படுத்தி இருந்தாள் பேச்சுவாக்கில் திருவும் அபினவை குறித்து அவளிடம் பல முறை நல்ல விதமாக கூறியிருந்தான் இதில் அவள் எங்குமே அபினவின் வசதியையோ நிலையையோ ஆராயவில்லை அவன் கண்களும் அவள் கண்களுடன் கலந்ததை தான் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தாள் அபினவ் காரணமே இன்றி திடீரென மறுத்து பொய் பேசியதும் அவளுக்கு பயங்கர கோபம் வந்தது அவ்வாறம் அங்கு துருவின் அலுவலகத்திற்கு வந்தவள் நேராக அபினவின் அறைக்கு செல்ல அவனோ அவள் வருவாள் என தெரிந்தே உடல் நலம் சரியில்லை என கூறி மதியத்திற்கு மேல் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டு இருந்தான் மைத்ரே குமாரி அவன் ஆண் மகன் தான் ஒரு பெண் ஒரு ஆணிற்கு பின்பு ஒரு பெண் போவது எல்லாம் அசிங்கம் போன்று எதுவும் அவள் நினைக்கவில்லை அபினவின் முகவரியை தன் ஆள் மூலம் சேகரித்தவள் துருவிடம் மறுநாள் மாலை வேலை உள்ளது என கூறிவிட்டு அபினவை நேராக பார்க்க கிளம்பிவிட்டாள் காதல் வந்த நொடி கள்ளத்தனமும் வந்து ஒட்டி கொண்டது தன் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்று இருந்த மைத்ரி குமாரியை அபினவ் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை மைத்ரி குமாரி நான் உள்ள வந்து பேசலாமா என கேட்க அபினவ் அவளை உள்ளே விட்டால் நிச்சயம் பிரச்சனை என கருதி சொல்லுங்க மேம் 
ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா நீங்க ஆஃபீஸ் போங்க நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அங்க இருப்பேன் என கூற அதில் மைத்ரியின் ரத்த அழுத்தம் உயிர ஆரம்பித்தது அபினம் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவன் நெஞ்சில் தன் கரத்தை அழுந்து பதித்தவள் அவனை ஒரு தள்ளு தள்ளிவிட்டு உள்ளே நுழைந்து அங்கு ஹாலில் இருந்த சோபாவில் சென்று ஜம்பமாக அமர்ந்து கொண்டாள் சிறு பிள்ளைகள் எதை செய்யாது என்கிறோமோ அதைத்தானே செய்யும் அது போலவே அவள் செய்தாள் அவன் விலக விலக இவள் அழுந்து ஒட்டி கொண்டாள் அபினவிற்கு மைத்ரியின் செயல்கள் பயத்தை அதிகரித்தது அவளின் பிடிவாத குணத்தை உணர்ந்தவன் அவளை விலக்கும் மார்க்கத்தை ஆராய தொடங்கினான் அபினம் அவளை நெருங்கி மேம் என கூற மைத்ரேயி உங்களுக்கு உடம்பு நல்லதானே இருக்கு என கேட்க அபினவும் ஆம் என தலையாட்ட மைத்ரேயி பட் நான் நல்லா இல்ல எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது போயிட்டு நல்ல சூடா ஒரு சவுத் இந்தியன் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வாங்க என கேட்க அதில் முதலில் அதிர்ந்தவன் அவள் முகத்தை பார்த்து விட்டு அமைதியாக சென்று காஃபியை போட ஆரம்பித்தான் காஃபியை போட்டு முடித்தவன் நுரை பொங்க ஆற்றி ட்ரெயில் வைத்து எடுத்து சென்று கொடுக்க எடுத்து ஒரு சிப் குடித்தவள் நாட் பேட் என்று விட்டு அருந்த அதில் அபினவின் முகத்தில் அவனையும் மீறி ஒரு புன்னகை ஹடி பாவே ஏதோ என பொண்ணு பார்க்க வந்த மாதிரி என்ன பந்தா கட்டுறாய்வ என நினைக்க அவன் பார்வையை பார்த்த மைத்ரே தன் கண்களாலேயே அவனை மிரட்ட சட்டன அபினவ் தன் முகத்தை பவ்யமாக மாற்றிக்கொண்டான் அதில் காண்டான மைத்ரேயை தொப்பென கப்பை கீழே வைத்துவிட்டு என பிடிக்கலையா என்றாள் நேரடியாக அவன் கண்களை பார்த்து உமிழ் நீரை கூட்டி விழுங்கிய அபினவ் ஏன் பிடிக்கணும் என கேட்க அதில் கோபமான மைத்ரேயே அப்புறம் ஏன் அப்படி என்ன பார்த்த என்றாள் அழுத்தமாக மரியாதை அத்தோடு அவள் பேச்சில் பறந்து போனது அபினவும் எப்போ நான் பார்த்தேன் நீங்க தேவையில்லாம பேசுறீங்க மேம் கொஞ்சமும் நல்லா இதெல்லாம் நான் துரோ கிட்ட பேசிக்கிறேன் என கூற மைத்ரியினால் அவன் பொய் கூறுவதை சிறிதும் பொறுத்து கொள்ள முடியாது போனது யார் தேவையில்லாம பேசுறா என்ன பார்த்தா என்ன லூசு மாதிரியா இருக்கு ஏன் இப்படி பொய் பேசுறீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க என்ன இதுவரை பார்த்ததே இல்லைன்னு நான் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் இப்போ கூட நான் காஃபி குடிக்கும் போது பார்த்தீங்க என கூற அபினவும் ஆமா பார்த்தேன் பட் லவ்ல இல்ல என கூற மைத்ரேயி அப்புறம் என கேட்க அபினவ் அழகா இருக்க பொண்ணுங்களை பசங்க நார்மலா பார்ப்பாங்க தானே அப்படிதான் பார்த்தேன் என கூற மைத்ரேயி சரி பார்க்குற அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல போதும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் என மடக்க பதிரிய அபினவ் அப்படின்னா நான் எத்தனை பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது மேம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா உங்களை பார்த்த மாதிரி அழகான பொண்ணுங்க போனா யாரா இருந்தாலும் தினமும் நான் பார்ப்பேன் என கூற இருக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் அவனை நெருங்கி என்னை பார்த்த மாதிரி தான் எல்லா பொண்ணையும் பார்த்தியா அதுக்கு பேர் என்ன என்றாள் அழுத்தமாக அபினவும் அதே அழுத்தத்துடன் ஆமா அப்படிதான் பார்ப்பேன் பொறுக்கின்னு சொல்லுவாங்க என கூற அடுத்த கணம் மைத்ரி குமாரியின் கரம் முதல் முறை இடியாக அபினவின் கண்ணத்தில் இறங்கியது அதிர்ந்து போய் அபினவ் அவளை பார்க்க எரியும் தன் கரத்தை உதறியவள் பிச்சிட வேண்டா ராஸ்கல் என விளையாடுறியா ஒரு பொம்பளை பொறுக்கிய கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் என்ன முட்டாள்னு நினைச்சியா உண்மையை சொல்லு ஏன் திடீர்னு இத்தனை பொய் சொல்ற என கேட்க அபினவும் மேம் தேவையில்லாம நீங்க பிரச்சனை பண்றீங்க நீங்க நினைக்கிறது போல எதுவும் இல்ல நீங்க பண்றது கொஞ்சமும் நல்லல தனியா இருக்க ஆம்பளைய வந்து மிரட்டுறீங்க லவ் பண்ண சொல்லி சில பணக்கார பொண்ணுங்க எல்லாம் இப்படிதான் வில்லேஜ் பையனை பார்த்தா பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என கேட்க அதில் மைத்ரேய்க்கு சீ என ஆகிவிட்டது மீண்டும் அவனை அறைய துடித்த கரத்தை அடக்கியவள் என்னை என்னன்னு நினைச்சுடா இப்படி பேசின என்றவளுக்கு கண்களை கரித்து கொண்டு வந்தது என்னோட ஃபீலிங்ஸ் உனக்கு ஃபன்னா இருக்கா முதல்ல உன்னை நீயே பொறுக்கின்னு சொல்லிக்கிட்ட இப்போ என்ன ஆம்பளை பின்னாடி போற பொறுக்கின்னு சொல்ற நான் என்ன தப்பு பண்ண என ஆண்ணோடி மைத்ரி குமாரி அபினவின் மனதில் நங்குரமாய் இறங்கி அமர்ந்து கொண்டாள் இருந்தும் அமைதி காத்தான் சூழ்நிலை கைதியாய் மாறி கல்லென எதுவும் கூறாது நின்று இருப்பவனை பார்த்தவள் சும்மா விடமாட்ட அபினவ தேடி வந்த என்ன அவமானப்படுத்திட்டல உன் வாழ்க்கையில கல்யாணம்னு ஒன்னு நடந்தா அது ஏன் கூட மட்டும்தான் இல்ல கல்யாணம் ஆகாமையே இரு மீறி ஏதாச்சும் பண்ணலாம்னு நினைச்ச இந்த மைத்ரி குமாரியோட இன்னொரு முகத்தை பார்ப்ப என்றவன் விடுவிடுவென வெளிப்புறம் நோக்கி நடக்க அபினம் அவளையே பார்த்தபடி நிற்க சட்டென திரும்பியவள் மீண்டும் வந்து அவன் டிஷர்ட் காலரை பற்றி அருகில் எழுத்து முக்கியமான விஷயம் இனி நீ எந்த பொண்ணையும் அழகா இருக்கான்னு பார்க்க கூடாதுடா பொறுக்கி என்றவள் அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் ஓங்கி இரண்டாம் முறையாக ஒரு அறை அறைந்தவள் 
இது நீ என்னை பத்தி தப்பா பேசினதுக்கு என்று விட்டு அவள் அரைந்த கண்ணத்தை பற்றியபடி அவளை அதிர்ந்து நோக்குபவனின் கையை அவன் கண்ணத்தில் இருந்து நீக்கிவிட்டு மீண்டும் அதே கண்ணத்தில் ஓங்கி மூன்றாவது முறையாக ஒரு அறை அறைந்தவள் இது நீ பொய் பேசினதுக்கு என கூற அபினவிற்கு காதே அடைத்தது போல் ஆனது அந்நிமிடம் அபினவ் தன் மீது முழுக்க முழுக்க தவறு இருந்ததால் அமைதி காத்தான் அவளிடம் மைத்ரேயி கணக்கில் நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பேன் பார்த்து நடந்துக்கோ என்று விட்டு கிளம்பிவிட்டாள் கதவை அடைத்த அபினவ் தன் கண்ணத்தை தடவியபடி ஹாத்தே பார்க்க முருங்கக்கா மாதிரி இருக்கா அடி ஒவ்வொன்றும் இடி மாதிரி இறங்குது இவ கல்யாணம் பண்ணலைன்னா கொல்லுவேங்கிறா இவ அத்த அவங்க வீட்டு பொண்ண பார்த்தாலே கொல்லுவேங்கிறாங்க அடையாபே கண்ணை வச்சுக்கிட்ட சும்மா இல்லாம இந்த ராங்கிய கிளப்பி விட்டுட்டியடா இவ வேற படையப்பா உன்னை விடமாட்டேங்கிற மாதிரி நீலாமரி கணக்கா மிரட்டிட்டு போறா போற போக்க பார்த்தா நீ கண்ணி கழியாம சாமியார தான் ஆக போற போலடா அநியாயத்துக்குன்னு நேர்மையா வேற இருக்கா இந்த கூட்டத்துக்கு கிட்ட உசுர காப்பாத்திக்கிறதே பெருசு போல ஏன புலம்ப அவர்கள் இருவரின் வாழ்க்கையும் அப்படியே பல வருடங்களை கடந்து விட்டது அபினவ் வெளியே விட்டு கூட சென்று விடலாம் என பார்த்தான் துருவோ திரும்ப திரும்ப ஆள் எடுத்து நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது என அனைவரிடமும் நீண்ட வருடங்களுக்கு அக்ரிமெண்டில் கையெழுத்து வாங்கிவிட்டு இருந்தான் துருவின் கார்பரேட் மூளையில் அபினவ் தான் நொந்து போனான் மைத்ரேயோ கோபம் வரும்பொழுதெல்லாம் பாத்தியா இல்லையா என கேட்டு அவனை நாலு காட்டு காட்டுவாள் அவனும் அவளின் மனநிலை தன்னால் கெடுவதை உணர்ந்து அவள் திட்டுவதே அடிப்பதே அனைத்தையும் வாங்கிக் கொள்வான் தாய் அறியாத சூல் இவ்வுலகில் உண்டா சிறிது நாளிலேயே திருவ் மைத்ரியை கண்டறிந்து விட்டான் அவளிடம் விசாரிக்க அவள் தன் மனதையும் அபினவின் மறுப்பையும் அவனிடம் கூற திருவ்வோ நான் அபிகிட்ட பேசுனேரே அவன் ரொம்ப நல்லவன் நீ சொல்ற மாதிரி இல்ல அபி ரொம்ப சப்போர்ட்டு வான் கேரிங் நான் பேசி முடிக்கிறேன் டோன்ட் வரி என கூற மைத்ரேயி பிடிவாதமாக அவனிடம் மறுத்து விட்டாள் அவளுக்கு யாரும் அவர்களுக்கு இடையில் வருவது பிடிக்கவில்லை அதைவிட அபினவின் செயல்களுக்கு அவனை விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்த்தாள் நாளடைவில் அபினவிற்கு மைத்ரேயை பிடிக்கவில்லை என்றே துருவ் நினைத்தான் பெண்ணாய் பிறப்படுத்தவளுக்கோ நாலாபுரமும் திருமணம் குறித்த நெருக்கடிகள் வந்து நெருக்கியது அவள் மனமோ அவனை தவிர வேறு எதிலும் பிடிவாதமாய் படியவில்லை இறுதியில் ருக்மணி அவளிடம் அழுதுக்கென்ற மைத்ரேயி வேறு வழியின்றி திரு புத்தாண்டு அன்று மகள் மதியை காண சியாட்டில் சென்றுவிட்டதால் கிளம்பி அபினவின் வீட்டுக்கு சென்றாள் அவனிடம் நேரடியாக உங்களுக்கு என்னதான் அபினவ் பிரச்சனை என கேட்க அவன் எல்லாமே பிரச்சனை தான் மேம் என்னால் கண்டிப்பாக உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு எங்கள் ஊர் பொண்ணு தான் வேணும் முக்கியமாக உங்களை மாதிரியான பொண்ணு வேண்டாம் என கூற மைத்ரேயி ஏ என்கிட்ட என்ன குற என கேட்க அபினவோ எனக்கு என்ன தேடி தேடி வர பொண்ணை விட நான் தேடி போகிற அளவுக்கு இருக்கும் பொண்ணு தான் வேண்டும் மேம் நீங்கள் எந்த விதத்திலும் என்னோட சாய்ஸ் இல்லை நீங்கள் என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணுறீங்க எனக்கு உங்கள் மேலே வெறுப்பு தான் வளருது நானும் சரி எனக்கு பிடிக்காததை உணர்ந்து ஒதுங்கி போவீங்கன்னு பார்த்தா தொடர்ந்து இப்படி டார்ச்சர் கொடுக்குறீங்க உங்களோட செயல் உங்களுக்கே அசிங்கமா படலையா ஏன் என்னை வாழ விட மாட்டீங்க உங்களை விட தகுதி குறைவுன்னு தானே இப்படி நடந்துக்கிறீங்க மேம் என கேட்க மைத்ரேயி அப்படியே திரும்பி வந்து விட்டாள் அதன் பிறகு அபினவ் அவனுக்கு நிச்சயம் என விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப தயாராக அவனிடம் ஹோட்டல் பூஜை அன்று மைத்ரேயை விசாரிக்க அவனோ ரசனையாக எஸ் மேம் எனக்கு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செம ஹோம்லி அண்ட் சாஃப்ட் ஏஜ் கூட ட்வெண்ட்டி தான் என கூற மைத்ரேயி அன்னைக்கே சொன்னேன்ல விளையாட்டுக்கு கூட நீ எங்கேயும் பொறுக்க போக கூடாதுன்னு கல்யாணம் நடந்தா ஏன் கூட தானே சொல்லியிருக்கேன்ல ஒழுங்கா ப்ரப்போசலை ட்ராப் பண்ணிடு இல்ல நீ என்னை பார்த்தேனு உன் மேல கேஸ் போட்டுடுவேன் என மிரட்டியவள் அவன் எதிர்பாராத விதமாக கண்ணத்தில் ஒரு அறை அறைந்து இது இன்னொரு பொண்ணை பத்தி பேசினதுக்கு என்று விட்டு சென்று விட்டாள் அபினவின் மனமோ மைத்ரி குமாரி பற்றி எதுவும் நினைக்காதே நினைக்காதே என கூறியபடி அவளை பற்றி மட்டுமே நினைத்தது இத்தனை வருடங்களாக அபினவ் தன் மனதை போட்டு அழுத்தி கொண்டு இருந்த விஷயத்தை இன்று சிந்தாமல் சிதறாமல் மைத்ரியிடம் இறக்கி வைத்து விட்டான் மைத்ரேயினால் அபினவின் மனநிலையை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அவளின் அடிப்பட்ட மனமோ அவன் வீசிய இழி சொற்களை மறக்கவில்லை மைத்ரேயி எங்க அம்மாக்கு என்னோட விருப்பம் தான் முக்கியம் என் அப்பா என் அம்மாவை லவ் பண்ணி தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க விசாரிச்சு பேசி பார்த்து நிச்சயம் சரி சொல்லியிருப்பாங்க அதிலும் திருவும் சொல்லியிருப்பான் உங்க பயமே தேவையில்லாதது தேஜு லவ் பண்ண பையனுக்கு இதே தான் வேலை அவன் நிறைய பிக் ஷாட் லேடிஸை செட்யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி பணம் வாங்கிட்டு இருந்திருக்கான் அவங்க குடும்பமும் இதுக்கு ஆதரவு அதனால தான் அப்படி பண்ணினாங்க தேஜு எனக்கு ஸ்கூல் சீனியர் நீங்க வேண்டும்னா பேசுங்க என்றாள் அபினவ் ஓ இருக்கலாம் 
பட் உங்க அத்தை நிச்சயம் விட்டுருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் தோணுது உங்க அம்மா பிரெயினை ஈஸியா வாஷ் பண்ணிருப்பாங்க என்னை பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் அப்படி திட்டுவாங்க பார்த்தல துருவோட வாழ்க்கைய அநியாயமா அழிச்சிட்டாங்க என்றான் வேதனையாக மைத்ரேக்கு அதில் நெஞ்சு பாரமாகியது அபினவின் பிடியில் இருந்து விலகி கொண்டாள் அபினவ் நீயே சொல்லு இந்த மாதிரியான ஆபத்து இருக்கும் பொழுது எப்படி உங்ககிட்ட நான் லவ்வா சொல்ல முடியும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சுயநலமா என் குடும்பத்தை அடகு வைக்க முடியுமா உண்மைய சொல்லணும்னா இன்னைக்கும் எனக்கு திக் திக் தான் நீ வேற துருவ டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன மேரேஜ் பண்ணா எல்லா கோபமும் எங்க மேல திரும்பவும் தானே என கேட்க மைத்ரேயி கோபமாக அப்போ கடைசி வர இப்படியே தான் இருக்க போறீங்களா இல்ல ஊர்ல ஏதாச்சும் இருபது வயசுல சின்ன பொண்ணு காத்திருக்கா என கேட்க அபினவ் உடனே உனக்கு துருவனா மட்டும் ஸ்பெஷல் என்ன மட்டும் திட்ட இதுவரை துருவோட அம்மாவை நீங்க என்ன பண்ணீங்க உங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவங்க மகள் மதிய என்னெல்லாம் பண்ணாங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல சின்ன பொண்ணு அவங்கள போயிட்டு ஜெயில போட்டு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணிச்சு இதுவரை பெத்த பையனை படுக்கையில படுக்க வச்ச ஒரே அம்மா இவங்க தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னோட முடிவுல என்ன தப்பு என கேட்க பேச்சு நீண்டது அவர்களின் வாழ்க்கையின் தொடக்க புள்ளியும் கண்ணிற்கு புலப்படாதே இருந்தது இறுதியில் கொஞ்சம் மாதங்கள் போகட்டும் என முடிவு செய்தனர் துருவிடமும் இருவரும் இணைந்து சென்று அதையே கோரினர் அவர்கள் இருவரும் பேசி சமாதானம் ஆனதே துருவிற்கு பெரும் நிம்மதியை கொடுத்தது அங்கு இந்தியாவில் ருக்மணி தன் மகள் மைத்ரி குமாரிக்கு வேறு வரன் பார்க்க தொடங்கிவிட்டார் வசுந்தரா தேவியும் பலராமின் பேச்சில் சுதாரித்து அடுத்து என்ன செய்யலாம் என முடிவெடுத்து செயல்படுத்த தொடங்கிவிட்டார் யவன ராணியோ தன் பேர பிள்ளைகள் திருமணத்தை ரத்து செய்த விஷயத்தை அறிந்த கணம் முதல் வேதனையாகி போனார் முதலிலேயே அவருக்கு ஏனோ இவர்கள் இருவராலும் சேர்ந்து ஒரு காதல் வாழ்க்கை வாழ முடியுமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது பிறகு இருவரும் சம்மதத்துடன் இணைந்ததும் அது விலகியது மீண்டும் மைத்ரியை தன் மகுடத்தை முறைப்படி கழட்டாமல் முன்பே கழட்டியதிலேயே அவருக்கு கவலையாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டரை வருடங்களுக்கு மேலும் மைத்ரேய் குமாரி கருத்தரிக்காதது அனைவரிடையேயும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது அவர் மனம் ஒருவித பதட்டத்தில் தான் இருந்தது அதே போல் இவர்கள் முடிப்போட்டதாக நினைத்து கொண்டு இருந்த அப்போலி பந்தமும் இன்று அறிந்துவிட்டது அங்கு நியூயார்க்கில் இருந்த ஹரிக்கு இந்தியாவில் உள்ள ருத்ரனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது ஹரி உனக்கு விஷயம் தெரியுமா துருவ் நட்சத்திரனுக்கு டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு போல லாஸ்ட் மந்தே என்றார் ருத்ரன் ஹரியோ அப்படியா தெரியாதே உண்மைதானா என்ன ரீசனா என கேட்க ருத்ரன் மீடியால எங்கேயும் வரல ஒத்து வரலன்னு பிரிஞ்சிட்டதா தான் சொல்றாங்க சில துருவ் நட்சத்திரனுக்கு மனநில சரியில்லைங்கிற மாதிரி வேற சொல்றாங்க ஆனா எதுவும் உறுதியா தெரியல ஹரி வசுந்தர தேவி கண்ட்ரோல்ல தான் அரண்மனை முழுக்க இருக்கு யாராலும் விஷயம் எதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியல பட் டிவோர்ஸ் ஆன பிறகும் துருவும் அந்த பொண்ணும் ஒன்னாதான் ஃபிளைட்ல போயிருக்காங்க ஏர்போர்ட் பிக்ஸ் பார்த்தேன் ஒன்னும் புரியல அந்த சைடு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆள் பார்த்தேன் அவரு தான் லைட்டா சொன்னாப்ல நான் உடனே நம்ம ஆளுங்க வச்சு விசாரிச்சேன் எனக்கு ஒரு ஹரியோ வேற யாராச்சும் வச்சு கொஞ்சம் ஸ்பை பண்ண ருத்ரன் மைத்ரி குமாரி அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து விஷயம் வாங்க ட்ரை பண்ண என கேட்க ருத்ரனும் கண்டிப்பா பண்ற ஹரி துருவ் மனசுல இன்னும் மகி இருப்பான்னு தோணுது எனக்கு ஒரு ஹரியின் இதயம் கடும் பாறையாய் கனத்துது மகி மனசுலையும் துருவ் மட்டும்தான் ருத்ரன் இருக்காப்புல நானும் என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் முடியல அவ நம்ம கூட தான் இருக்கா ஆனால் இல்லை அவ உலகமே தனியாகிடுச்சு இதுவரை ஒரு தடவை கூட அவ துருவ பற்றி வருத்தமாக பேசினதில்ல அந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணியிருக்காங்க அவ பசங்க தான் அவளோட பிடிப்பு இப்போதைக்கு அவங்களுக்காக தான் வளரா எனக்கு ஒரு ருத்ரன் தயக்கத்துடன் நம்ம துருவ் கிட்ட பேசி பார்க்கலாமா ஹரி என கேட்க ஹரியும் ம் ஏன் மனசிலும் அப்படி தோணுது ருத்ரன் பட் நீ என்ன ரீசன் விசாரிச்சு பார்க்கலாம் நீ சொன்னது போலனா துருவே மகிய தேடி வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு குழந்தை விஷயத்த வேற மறைச்சிருக்கும் என்ன ஆகும்னு தெரியல அதே மாதிரி மகி பத்தி உனக்கு தெரியும்ல அவ துருவ அக்செப்ட் பண்ணுவாளானும் தெரியல ருத்ரன் மனதில் சில எண்ணங்கள் அவனை மீறி மேலெழுந்தது தாயை போல பிள்ளை நூலை போல தானே சேலை ருத்ரன் அக்செப்ட் பண்ணுவா ஹரி கண்டிப்பா மைத்ரி லைஃபுக்காக தான் அவ அப்படி உன்கிட்ட சொல்லியிருப்பான்னு தோணுது தன்னோட ஆசை கொள்கை எல்லாத்தையும் உண்மையான லவ் கண்டிப்பாக விட சொல்லும் நாம் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு ஹரியும் ம் கண்டிப்பாக ருத்ரன் இப்போல்லாம் என்னாலேயும் மகிய பார்க்க முடியல வாழ வேண்டிய வயசு எந்த சந்தோஷமும் அவளுக்கு இந்த வயசுக்கு பெருசாக கிடைக்கல மித்திலாக்கு பதில் சொல்ல முடியல அதை விட பிரித்திவ் என ஆரம்பித்து சில விஷயங்களை பேச சரி ஹரி நான் சீக்கிரம் விசாரிக்கிறேன் பார்ப்போம் ஏதாச்சும் நல்லது நடந்தா சரி என்று விட்டு ருத்ரன் வைத்து விட்டார் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பது இடம் நியூயார்க் அதிகாலை ஐந்து மணி 
நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த மகிழ்மதியின் செவிகளை இரு குழந்தைகளின் சிணுங்கள் சத்தமும் சென்றடைந்து அவளை துயில் எழுப்பியது கனத்த இமைகளை கடினப்பட்டு திறந்தவள் தன் கண்ணத்தை இரு பக்கமும் எச்சில் செய்து கொண்டும் உடையை பிடித்து இழுத்து கொண்டும் இருந்தவர்களை பார்த்து ஹாப்பி மார்னிங் ட்விங்கிள்ஸ் என கூற அவளின் நட்சத்திரங்கள் இரண்டும் ஒரு சேர மாமி ஹங்கிரி என சினுங்க உடனே எழுந்து அமர்ந்த மகிழ்மதி தூக்கத்தை விரட்ட அருகில் இருந்த நீரை எடுத்து சிறிது பருகிவிட்டு தன்னுடைய மெட்டர்னிட்டி உடையை முன்புறம் தளர்த்தி இரு குழந்தைகளுக்கும் பசியாற்ற தொடங்கினாள் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் பாலை குடித்து முடித்த குழந்தைகளின் கண்கள் மீண்டும் தூக்கத்தில் சொக்க இருவரின் நெற்றியிலும் இதழ் பதித்தவள் பொறுமையாக அருகில் படுக்க வைத்து தட்டிவிட இருவரும் மீண்டும் தூங்கிவிட்டனர் அதன் பிறகு அவளுக்கு தான் தூக்கம் வெகு தூரம் போனது கண்முன்னேதான் துருவின் அச்சுகள் உள்ளதே படுக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் குழந்தைகளுக்கு இருபுறமும் தடுப்பை போட்டுவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் செய்து கொண்டு ஜாகிங் செல்ல ஏதுவான உடையையும் மாற்றிக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் குழந்தைகளின் சத்தம் கேட்டதுமே எழுந்துவிட்ட ஹரி மகிழ்மதி வெளிவருவதற்காக ஹாலில் காத்திருந்தார் மகிழ்மதி வெளிவந்ததும் அவளுக்கான மூலிகை பொருட்கள் அடங்கிய டீயை ஹரி ஊற்றி கொடுக்க ஏன் டேட் நான் போட்டுக்க மாட்டேனா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லேட் நைட் டியூட்டிஸ் இருக்கே என கூற ஹரியோ இருக்கட்டும்டா ஃபீட் பண்ணதும் உனக்கு ட்ரௌசியா இருக்கும்ல அதான் எங்க மறுபடியும் தூங்கிட்டாங்களா என கேட்க எஸ் டேட் அதான் கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம்னு கிளம்பின நீங்க கிட்ஸ் கூட படுத்துக்கோங்க என கூற ஹரியும் சரிடா கேர்ஃபுல்லா போயிட்டு வா என்று விட்டு உள்ளே செல்ல மகிழ்மதி வெளியே வந்து அருகில் உள்ள பூங்காவை நோக்கி சீராக ஓட ஆரம்பித்தாள் காதில் இருந்த ஹெட்செட்டில் ஆங்கில பாடல்கள் அவளுக்கு துணையாக ஒலித்து கொண்டு இருந்தது வி டோன்ட் டாக் எனி மோர் வி டோன்ட் டாக் எனி மோர் லைக் வி யூஸ் டு டூ வி டோன்ட் லவ் எனி மோர் வாட் வாஸ் ஆல் ஆஃப் இட் ஃபார் ஓ வி டோன்ட் டாக் எனி மோர் லைக் வி யூஸ் டு டூ ஜஸ்ட் ஹர்ட் யூ ஃபவுண்ட் த ஒன் யூ ஹாவ் பீன் லுக்கிங் யூ ஹாவ் பீன் லுக்கிங் ஃபார் ஐ விஷ் ஐ வுட் ஹாவ் நோன் தட் வாஸ் இன் மீ பிகாஸ் even after all this time i still wonder why i can't move on just the way you did so easily don't want to know kind of dress you are wearing tonight if he is holding on to you so tight the way i did before i overdosed i just hope you are lying next to somebody who knows how to love you like me there must be a good reason that you are gone every now and then i think you might want me to come show up at your door but i'm just too afraid that i'll be wrong don't wanna know if you're looking into our eyes if she is holding on to you so tight the way i did before i overdose that we don't talk anymore akkanam paadali olitha varigalin porilil aval hridayam oomayai kumariyathu munnor kaalathil irundha urchagam eduvum aval mugathilo udalilo siridum illai aval manam mulukka dhruvpatriya enname nirambi velindathu இந்நேரம் எதுவுக்கும் மைத்திரேய்க்கும் குழந்தை பிறந்துட்டு இருக்குமோ எது என்னை மறந்துட்டு இருப்பாங்களா என நினைத்து நினைத்து தினம் தினம் மருகிக் கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் மறந்தும் அவனை பற்றிய செய்தி எதையும் இணையதளத்தில் திறந்து பார்க்கவில்லை நிச்சயம் மைத்திரியுடனான திருவின் புகைப்படங்களை பார்க்கும் சக்தி அவளுக்கு இல்லை அதிலும் திருவ் அவளை திரும்ப ஒரு முறை கூட தொடர்பு கொள்ளாததில் சுத்தமாக நொறுங்கி போனாள் இப்பொழுதெல்லாம் அவள் கண்களில் இருந்து நீர் கூட அவ்வளவாக வருவதில்லை அனைத்துமே வற்றி போனது கடமைக்கு கடிகார முள்ளுடன் சேர்ந்து அவளும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றாள் எனக்கு என் குழந்தைகளே போதும் என அவளை அவளே ஏமாற்றியும் கொண்டு இருக்கின்றாள் பூங்காவினுள் மகிழ்மதி நுழைந்த அடுத்த இரண்டு நிமிடத்தில் அவளை பார்த்து ஓடி வந்த ரெடோ சைபெரியன் ஹஸ்கி டாக் அவளின் மீது ஏற துடிக்க மகிழ்மதியின் மனநிலை சட்டென மாறியது குனிந்து அதை தூக்கியவள் ஹே குட் மார்னிங் பை பாய் எங்க எல்லாரும் என சுற்றி பார்க்க அங்கு தூரத்தில் ஆலிவர் மற்றும் வேத நாயகி ஷட்டில் விளையாடி கொண்டு இருந்தனர் விக்ரம் இவளை பார்த்துவிட்டு இவள் புறம் ஓடி வந்து கொண்டு இருந்தான் மகிழ்மதி என்ன விக்கி இன்னைக்கு காலையிலே கேம் என கேட்க விக்ரம் சலிப்பாக அதை ஏன் கேட்கிற இந்த வேதாளமுக்கு காலேஜில் காம்படிஷன் போல ப்ராக்டிஸ் பண்றேங்கிற பேர்ல எங்க உயிரை வாங்குறா என கூற மகிழ்மதியும் பாவம் விக்கி அவ ஏன் இப்படி பேசுற நாம தானே ஹெல்ப் பண்ணணும் எங்க விக்ரமும் பாவமா நாங்க தான் பாவம் நூறு பால்ல தொண்ணூறு பால் ட்ராங்க அடிக்கிறா குனிஞ்சு பொறுக்கி பொறுக்கி இடுப்பே போச்சு என்றபடி அவளுடன் நடக்க மகிழ்மதியை பார்த்த ஆலிவர் தப்பித்தோம்டா சாமி என கண்கள் பழப்பழக்க மகி கமான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் விளையாடு நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறேன் 
என அழைத்து அவள் கையில் பேட்டை திணித்து விட்டான் மகிழ்மதியை பார்த்த வேதா ஹே ரசகுல்லா என்ன காலையிலேயே என்னோட கியூட்டி பைசா விட்டுட்டு இந்த பக்கம் என்க மகிழ்மதி அவளுடன் விளையாடியபடி தூங்குறாங்க வேதா நான் ரொம்ப வெயிட் போடுறேன்ல ஜாகிங் போகலாம்னு வந்த என்றாள் வேதாவும் ரொம்ப வா உனக்கே ஓவரால இப்படி இருந்தாதான் நல்ல ரசகுலா மாதிரி இருக்க பேபி பார்க்க என்றபடி விளையாட சிறிது நேரத்திலேயே மகிழ்மதிக்கு ஏன் அனைவரும் அலறினர் என புரிந்து போனது ஒரு மணி நேரத்தில் இலைக்க வைத்து விடுவாள் போல என நினைத்தபடி அவள் ஆலி வரை கண்களால் தேட அவனை எங்கும் காணும் பத்து நிமிடங்களில் வருகிறேன் என்று விட்டு சென்ற ஆலிவர் வீட்டிற்கே சென்று விட்டிருந்தான் விக்ரம் ரேடோவுடன் இவர்களை சுற்றி ஓடியபடி இருந்தான் மகிழ்மதிக்கு குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுப்பதால் தொடர்ந்து கையை தூக்கி விளையாட முடியவில்லை சிறிது நேரத்திலேயே கை வலிக்க ஆரம்பித்தது வேதாவிற்கோ அந்த அளவிற்கு விவரம் இல்லை ஹே ரசகுல்லா ஃபாஸ்ட் இப்படியே போன எப்படி வெயிட் குறையுமாம் என கேட்க மகிழ்மதியின் முகத்தை பார்த்த விக்ரம் ஓடி வந்து மகி சாரி நீ கொஞ்சம் ரெஸ்டடு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ரெடோ நீ மகி குடரு என்று விட்டு வேதாவை முறைத்தபடி விளையாட தொடங்கினான் மகிழ்மதி சற்று தூரம் சென்று மரத்தின் அருகில் அமர வேதாவோ டே பக்கிமாமா என்னடா உன்னோட ஒன் சைட் எக்ஸ என்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி விடுறியா என்றாள் அதில் கடுப்பான விக்ரம் பார்த்துக்கிட்டே இருவேதா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் ஓ வாய நான் உடைக்க தான் போறேன் ரொம்ப வாய் உனக்கு நீளுது என எச்சரிக்க உடனே வேதா நான் இப்போ என்னம்மா தப்பா சொன்னேன் உண்மைய சொன்னா பொங்குற ரொம்ப தான் விக்ரமோ உனக்கும் அறிவில்ல ஓடி போனானே ஒருத்த அவனுக்கும் அறிவில்ல பாவம் ஹரி அங்கிள் அவ ஃபீட் பண்றதுனால குக் கூட பண்ண விட மாட்டாங்க அவளுக்கு ஷோல்டர்லாம் பெயின் ஆகும்னு நீ என்னடானா விடாம அவள பொடி லூசு என சிடுசிடுக்க இருவருக்குள்ளும் சண்டை ஆரம்பித்தது முடிவில் இரண்டு பேரும் பேட்டால் அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பிக்க ஓடி வந்த மகிழ்மதி விக்கி வாட் இஸ் திஸ் அவ சின்ன பொண்ணு தானே அவளை போயிட்டு இப்படி அடிக்கிற என அவனை திட்டி பிரித்து விட ஒரு வழியாக வீட்டிற்கு கிளம்பினர் வேத நாயகி விக்ரமின் ஒன்று விட்ட அத்தை மகள் வேதாவின் அக்காவைத்தான் அவன் அண்ணனுக்கு முடித்திருந்தனர் இப்பொழுது விக்ரமின் பொறுப்பில் இங்குள்ள பொறியியல் கல்லூரியில் பி ஏ இரண்டாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டு இருக்கின்றாள் விக்ரம் ஆரம்பத்தில் அவளை உடன் தங்க வைத்துக் கொள்ள மாட்டேன் என எவ்வளவோ போராட அவன் வீட்டில் வயசு பொண்ணை தெரியாத ஊரில் எப்படி விக்ரம் விடுறது அவளுக்கு சாப்பாடு செட் ஆகாது அதே மாதிரி அவ கொஞ்சம் வாழ வேற உன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கட்டும் அதுதான் நல்லது என்று விட்டனர் நியூயார்க் வந்து சேர்ந்த வேதா விக்ரமின் தோளில் வேதாளமாய் மாறி ஏறி அமர்ந்து விட்டாள் சில தினங்களிலேயே வேத நாய்க்கு தனக்காகத்தான் இங்கு வந்து இருக்கின்றாள் என்பதை உணர்ந்த விக்ரம் அவளிடம் நேரடியாக எதுவும் கேட்காமல் விலகி கொண்டே இருக்கின்றான் அவளும் அதை அறிந்து அவனுடன் ஒட்டிக்கொண்டே சுற்றுகிறாள் அனைவருக்குமே அவளின் எண்ணம் புரியத்தான் செய்தது ஆலிவர் கூட ஆரம்பத்தில் அவள் செய்யும் அக்கப்போரில் கடுப்பானவன் நாளடைவில் நண்பனுக்கு நல்லது நடந்தால் சரி என பொறுத்து போக ஆரம்பித்து விட்டான் நாளடைவில் அவனுக்கு அது பழகியும் போனது மூவரும் அபார்ட்மெண்ட்டில் நுழைய குழந்தைகளை பார்க்க என வேதா மகிழ்வுடனே அவள் வீட்டிற்கு வர விக்ரமும் அவளுடனே வந்தான் அங்கோ கதவை திறந்தால் ஹை டிசிபிளில் பாட்டு ஒலிக்க அதிவசிகருடனும் ஆலிவருடனும் சேர்ந்து குழந்தைகள் இரண்டும் வாயில் வந்ததை கத்தி கத்தி பாடியபடி ஆடிக்கொண்டு இருந்தது உள்ளே ஓடிய வேதா ஆலிவரை பார்த்து காண்டாகி டே பூனை கண்ணா எஸ்கே பாகி ஓடி வந்துட்டல உன்ன என ஒரு சண்டையை ஆரம்பிக்க அதன் பிறகு வீடு அல்லோல் பட்டது வேதாவை பார்த்து ஆலிவரின் மீது ஏறிய இரண்டு குட்டி வாண்டுகளும் அவனை ஒரு வழி செய்ய ஆரம்பித்தனர் ஒரு விதத்தில் மகிழ்மதி இந்த அளவிற்கு துருவின் நினைவுகளை தாங்கியபடி கடந்து வந்ததற்கு காரணம் இவர்களே மகிழ்மதியும் குழந்தைகள் நடனம் ஆட இழுக்க அவர்களுடன் சென்ற சிறிது நேரம் ஆடியவள் மாயுமா ஆறு குட்டி வாங்க பாத் பண்ண போகலாம் மாம்க்கு ஆபீஸ் போக லேட் ஆகிடும் என கூற உடனே அவர்கள் இருவரும் ஓகே மாமி என அவளுக்கு முன் அறைக்குள் குளிக்க ஓட வேதாவோ என்ன சொன்னாலும் உடனே கேட்டுக்கிற குழந்தைகளை இங்கதான் பாக்குற என்றாள் ஆலிவர் நக்கலாக உன்ன மாதிரியான ஜந்துக்கு அப்படிதான் தெரியும் அவங்கள பார்த்தாச்சும் கத்துக்கோ என்றான் வேதா அவனை நெருங்கி அவன் காதில் ஏதோ கூறி டே பூனக்கண்ணா ஓபன் பண்ணவா அந்த மேட்டர என்றாள் அதில் பதறிய ஆலிவர் ஐயோ வேதா பேபி நாம் அப்படியே பழகினோம் செல்லம் இல்ல இந்த மகி பசங்க சரியில்லைதான் என உடனே சரண்டராக வேதாவோ அந்த பயம் இருக்கட்டும் ஷார்பா ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு பார்க்குக்கு வந்துட்டு விளையாட என்று விட்டு செல்ல ஆலிவர் 
டே விக்கி இவ என்னடா காம்படிஷனுக்கு பேர் கொடுத்துட்டு வந்துதான் விளையாட்டையே கத்துக்கிறா ஏன்னு அழ விக்ரம் சுவாரஸ்யமாக எந்த மேட்டர்லடா அவகிட்ட லாக் ஆன என்றான் ஆலிவர் அத்துடன் கழன்று கொண்டான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அனைவரும் தயாராகி வேலைக்கு கிளம்ப அதிவசிகரன் குழந்தைகளையும் மகிழ்மதியையும் காரில் அழைத்து சென்று ஆபீஸில் இறக்கி விட்டுவிட்டு கல்லூரிக்கு சென்று விட்டான் அவளுக்கு மூன்று வருடத்திற்கு கார் லைசன்ஸ் ரத்து செய்து இருந்ததால் அவள் டாக்ஸியில் இல்லை யாருடனாவது தான் செல்ல வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் நினைப்பாள் எனக்கு நான் நினைச்ச இடத்துக்கு நானே டிரைவ் பண்ணி போகணும்னு நிறைய ஆசை பேபி பட் முடியல என துருவ் கூறியதை இந்த இரண்டரை வருடத்துக்கே அவளுக்கு முடியவில்லை அதே நேரம் அங்கு ஸ்காட்லாண்டில் துருவ் வெகேஷன் போற மூடெல்லாம் எனக்கு இல்லரே நீயும் அபியும் போயிட்டு வாங்க என்றான் மைத்ரேயோ துருவ் சும்மா எதுக்கு உன்னையே நீயே தனிமைப்படுத்துக்கிற இதனால திரும்ப உடம்புக்கு தான் முடியாம போகும் ஜஸ்ட் ஒன் வீக் தானே போயிட்டு வரலாம் வா எனக்காக வா பிளீஸ் அந்த அபினவ் அப்படியே வந்துட்டாலும் சும்மா டின்னருக்கு போக கூப்பிட்டா கூட பயந்துட்டு வரல என்றாள் துருவ் அவர்களுக்காக சரி போகலாம் ரே நீயே டிராவல் பிளான் போடு ஆபிக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணிடு என்றான் மைத்ரி சரி என வெளியே செல்ல துருவும் ரே சோக்கர் கேம் எந்த டேன்னு பார்த்து பிளான் போடு என்றான் மைத்ரேயி உனக்கு ஃபென்சிங் கேம் தானே பிடிக்கும் இப்போ என்ன சாக்கர் பக்கம் என்றாள் துருவ் சட்டென சொன்னதை செய்யறே சும்மா என்ன டென்ஷன் பண்ணாத நான் வரலப்போ என்று எரிந்து விழ உடனே மைத்ரேயி பதறி சாரி சாரி துருவ் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் தன் தலையை ஒலுக்கிய துருவ் சாரி ரே நான் ஸ்விம் பண்ண போறேன் என்று விட்டு மேலே சென்று விட்டான் பொறுமையின் மறு இலக்கணமாய் திகழ்ந்தவன் சுத்தமாய் மாறிவிட்டு இருந்தான் ஒரு தளம் முழுக்க கட்டப்பட்டு இருந்த நீச்சல் குளத்தில் வேக வேகமாக நீந்தியவனை நிழலாய் துரத்தியது மகிழ்மதியின் நினைவுகள் அவன் உடலும் மனதும் அவளின் ஸ்பரிசத்திற்காக இயங்கியது இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் அவள் மீதான அவன் நேசத்தில் கடுகளவும் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவளின் நம்பிக்கையற்ற புரிதலில் மட்டுமே வருத்தம் ஒருவேளை நாளை அவன் பிள்ளைகளின் வரவை அவள் மறைத்ததை அறிய நேர்ந்தால் மாறுவானோ என்னவோ பல மணி நேரங்களுக்கு பிறகு ஓய்ந்து போய் வெளிவந்தவன் குளித்து முடித்து மகிழ்மதியின் உடைகளுக்கு இடையே இருந்த தன் உடையை எடுத்து அணிந்து கொண்டு வந்து படுக்கையில் அப்படியே சரிந்து விட்டான் அதன் பிறகு என்ன அடித்து போட்டது போல் நீண்ட உறக்கம் அவனை அணைத்து கொண்டது அத்தியாயம் எழுபது இடம் ஜப்பான் நேஷனல் ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியம் ஷிஞ்சுகு டோக்கியோ ஜப்பான் நேரம் நள்ளிரவு பனிரெண்டு துருவ் மைத்ரேயி மற்றும் அபினவ் அவர்களின் பாதுகாவலர்களுக்கு இடையில் பிரீமியம் சீட்ஸ் இருந்த பகுதியில் அமர்ந்து அவ்வாண்டின் ஒலிம்பிக்ஸ் விழாவின் ஓப்பனிங் செருமனி தொடக்க நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டு இருந்தனர் கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் மக்களுக்கு மேல் அம்மைதானத்தில் கூடியிருந்தனர் முதலில் விண்ணை தொடும் தூரம் வரை சென்று பல வண்ணங்களை காணும் இடம் எங்கும் தோற்றுவிக்கும் வகையில் அவ்வரங்கத்தின் மேற்புறம் முழுவதும் வான வேடிக்கைகளை செலுத்தினர் அடுத்து ஜப்பான் நாட்டின் கொடியேற்றமும் தேசிய கீதமும் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் வந்திருந்த அனைத்து மக்களையும் வரவேற்கும் விதமான கலை நிகழ்ச்சிகளும் அவர்கள் நாட்டின் சிறப்பணி பறைசாற்றும் நிகழ்வுகளும் நடந்தது காணும் அனைவரையும் அந்நள்ளிரவு வேளையிலும் கண்ணை மூடவிடாது கட்டி போட்டனர் அபினம் நேரடியாக கலந்து கொள்ளும் முதல் ஒலிம்பிக்ஸ் விழா இது என்பதால் அவன் தன் கண்களை எங்கும் அசைத்து கூட பார்க்கவில்லை அவன் முகத்தை திரும்பி பார்த்த மைத்ரியின் எதிரில் சிறு புன்னகை அனைத்தும் முடிய விடியல் தொடங்கும் வேளையில் போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் தனித்தனி குழுக்களாக நாடு வாரியாக பிரிந்து தங்கள் நாட்டின் தேசிய கொடியை கையில் ஏந்தியபடி வட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டு இருந்த மைதானம் முழுக்க வளம் வரத் தொடங்கினர் அதை பார்த்து துருவ் ரே போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துடலாம் என்றான் சரி என அவர்கள் அனைவரும் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு கிளம்பினர் அதே நேரம் நியூயார்க் ஏர்போர்ட்டில் மகிழ்மதி தன் இரு குழந்தைகளையும் கையில் ஏந்தியபடி டோக்கியோ செல்லும் விமானத்திற்காக செக்இன் செய்து கொண்டு இருந்தாள் அவளுடன் மிகப்பெரிய இளம் வட்டங்கள் அடங்கிய படையே கிளம்பியிருந்தது ஹரிக்கு அவ்வாரம் முன்பே முடிவு செய்து இருந்த சில சிக்கலான மகப்பேறு அறுவை சிகிச்சைகளும் கல்லூரியில் கலந்துரையாடல்களும் இருந்தது எனவே அவரால் உடன் வர முடியாத சூழல் மகள் கிளம்பும் முன்பு அவளுக்கு ஆயிரம் பத்திரங்களையும் அறிவுரைகளையும் கூறி அனுப்பி வைத்தார் பதினாறு நாள் தொடர்ந்து நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் மகிழ்மதிக்கு பிடித்த கால்பந்து விளையாட்டு நடக்கும் நாளை சேர்த்து இரண்டு நாட்களுக்கு மட்டுமே டிக்கெட் வாங்கி இருந்தனர் மகிழ்மதியின் பயணம் நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு தன் நட்சத்திரனை நோக்கி ஆரம்பித்தது நட்சத்திரமோ தனக்கு இங்கு மாபெரும் அதிர்ச்சிகள் காத்திருப்பதை அறியாது இருந்தது 
மைத்திரியையும் அபினவும் தயாராகி வர துருவும் நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்க எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு ரொம்ப சத்தத்தை கேட்டதில் தல வலிக்குது என்றான் மைத்ரேயோ ஓமை காட் அப்பவே சொல்லி இருந்தா வந்துட்டு இருக்கலாம் இல்ல திருவ் நாங்களும் இப்ப போகல நாளைக்கே போகலாம் உனக்கு இங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் பார்த்து வர சொல்றேன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக என்றாள் திருவ்வோ நான் பாத்துக்கிறேன் ரே ரொம்ப யோசிக்காத நீ ஆபி கூட போயிட்டு கொஞ்சம் என்னை மறந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வா என வற்புறுத்தி அவளை அனுப்பி வைத்து விட்டு அறையிலேயே இருந்தான் அவர்கள் இருவருக்காகத்தான் அவன் வந்து இருந்தான் அனைத்தும் சரியாக இருந்திருந்தால் இதே நேரம் அவனுக்கு எவ்வாறெல்லாம் கழிந்திருக்கும் ஓய்வெடுக்கவெல்லாம் அவனை மகிழ்மதி விட்டு இருப்பாளா என்ன மறுநாள் அதிகாலையிலேயே எழுந்ததிரு முன்கூட்டியே தனியாக சாக்கர் கேம் பார்க்க ஸ்டேடியத்திற்கு சென்று விட்டான் முன்னிரவு டோக்கியோ வந்து சேர்ந்த மகிழ்மதி புக் செய்த ஹோட்டலில் வந்து படுத்தவள் மறுநாள் குழந்தைகள் போதுமான அளவு ஓய்வு எடுத்த பின்னே அவர்களை எழுப்பி தயார்படுத்தி அவர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலில் இருந்து அனைவருடன் விரைந்து கிளம்பி ஸ்டேடியத்திற்கு வந்து சேர்ந்தவள் முன்பிருந்த பேஸ் பெயிண்டிங் ஸ்டாலினுள் குழந்தைகளுடன் நுழைந்து கொண்டாள் உள்ளே ஈட்டி எறிதல் ஜாவ்லின் த்ரோ போட்டி நடந்து கொண்டு இருந்தது மைத்ரேயும் அபினவும் ஒன்றாக கிளம்பி காலை உணவையும் முடித்து கொண்டு திருவுடன் வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருந்தனர் அக்கணம் உள்ளே இந்தியா ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்றுவிட்டதாக அறிவிக்க அதை கேட்ட வேதா துள்ளி குதித்து விக்ரமை அணைத்து ஹே உள்ள போயிட்டு பார்க்கலாம் என கத்தியபடி வெளிவந்தவள் நுழைவு வாயிலை நோக்கி ஓடத் தொடங்க மகிழ்மதி விக்ரம் நீ அவ பின்னாடி ஓடுடா எக்ஸைட்மெண்ட்ல ஏதாச்சும் வாய விட்டுட போறா பிரச்சனை ஆயிடும் நீ போ நான் பின்னாடி வரேன் என அனுப்பியவள் அனைவருக்கும் சேர்த்து பணத்தை கட்டிவிட்டு குழந்தைகளையும் தம்பிகளையும் ஆலிவருடன் அழைத்து கொண்டு உள்ளே நுழைய அங்கு திரையரங்கில் இருப்பது போல் இருந்த பல பெரிய ஒலிபரப்பு திரைகளில் ஒன்றில் நுழைவு வாயில் வழியாக உள்ளே வருபவர்களை ஒலிபரப்பு செய்து கொண்டு இருந்தனர் உள்ளே இருந்த இந்திய மக்கள் அனைவருமே மேய்சிலிருக்க எழுந்து நின்று இந்திய போட்டியாளர் தங்க பதக்கம் வாங்குவதை பார்க்க அந்நேரம் பார்த்து திருவும் தன்னுடைய கேமராவை எடுத்து ஜூம் செய்து அதை பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்க திரையில் காட்டப்பட்ட தன் குடும்பத்தை பார்க்காது தவறவிட்டான் டிக்கெட் எண்ணை சரிபார்த்தபடி முன் வரிசையை நோக்கி ஆலிவர் முன்னே நடக்க அங்கு வேதா விக்ரமுடன் சேர்ந்து இந்திய கொடியை ஆட்டியபடி இந்தியா 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 என தொண்டை கிழிய கத்தி கொண்டு இருந்தாள் அடுத்து வெற்றி பெற்ற நாடான இந்தியாவின் தேசிய கீதம் பாடலை உலகில் உள்ள அனைத்து நாட்டு மக்களும் கூடியிருக்கும் அவ்வரங்கில் ஒலிக்கவிட்டு இந்தியாவின் வெற்றியை பரிசாற்றும் விதமாக இந்தியாவின் தேசி தேசிய கொடியும் ஏற்றத் தொடங்கினர் இந்தியாஸ் பிளாக் ஹாய்ஸ்டிங் செரிமணி அட் டோக்கியோ நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு அதை பார்த்த திருவின் மனது சிறிது இதமாக மாறியது போல் இருந்தது அதன் பிறகு அவனும் அவனை மீறி விளையாட்டுடன் ஒன்று தொடங்கிவிட்டான் மகிழ்மதி ஆர்வமாக இது என்ன அது என்ன என விடாமல் தொடர்ந்து கேள்வி கணைகளை தொடுக்கும் தன் பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பதில் கூறிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் மகளிருக்கான கால்பந்து விளையாட்டு உமன்ஸ் சாக்கர் கேம் ஆரம்பமானது அதில் அமெரிக்காவின் சார்பாக விளையாடும் மகளிர் குழுவில் மகிழ்மதி மற்றும் ஆலிவருடன் பள்ளியில் படித்த இரண்டு பெண்கள் இருந்தனர் பேர்பட்டியலை ஸ்கிரீனில் பார்த்ததும் திருவின் இதயத்தை மகிழ்மதியின் நினைவுகள் புயலாக வந்து தாக்க தொடங்கியது சற்று முன்பு இருந்த இதம் மாயமாகியது முன்பொரு நாள் மகிழ்மதி அவளின் பள்ளிக்கால புகைப்படங்களை திருவிடம் காட்டி எனக்கு சின்ன வயசுல ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஒரே ஒரு கேமாச்சும் விளையாடணும்னு ஆசை எதோ அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் பட் திரும்ப விளையாட முடியாத அளவுக்கு போன் ஃப்ராக்சர் வந்துடுச்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஈகராக ஒரு விஷயம் மேலே இருந்தாலே எனக்கு அது கிடைக்காம போயிடுது எதோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதோ நாங்கள் ஒன்னா தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் என்றால் வருத்தமாக திருவம் அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது பேபி நீ ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கம் போயிட்டு இருந்திருந்தா இந்த அழகான லாயரை நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்ல பி பாசிட்டிவ் உனக்கு வேற என்ன ஆசை இருக்கு சொல்லு என்றான் மகிழ்மதியும் இப்போதைக்கு நியூயார்க்கில் நயக்ரா ஃபால்ஸ் தெரிகிற போல் ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் என்னோட ஆஃபீஸ் வைக்கணும் பட் நான் ப்ராக்டிஸ் முடித்து ஏர்ன் பண்ணி அமௌண்ட் சேர்த்து வைக்கிறதுக்குள்ள நியூயார்க்கில் இடமே வாங்க இருக்காது போல் என்றால் திருவும் ஒரு ஆர்கிடெக்சரை லவ்வராக வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கவலைப்படலாமா பேபினே ப்ராக்டிஸ் முடி வேர்ல்டில் இப்படி ஒரு லாயர் ஆஃபீஸ் இருக்காதுங்கிற மாதிரி நான் கட்டித்தரேன் அடுத்து வேறு என்ன ஆசை சொல் என்றான் மகிழ்மதி தன் கண்கள் முன்ன வா தேங்க்யூ ஏதோ வேற ஆசை என யோசித்தவள் 
ஒலிம்பிக்ஸுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் இப்போ என்னுடைய இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒலிம்பிக்ஸ் சாக்கர் டீமில் இருக்காங்க என்றவள் மேலும் இன்னொரு ஆசையும் இருந்துச்சு பட் அது நிறைவேறிடுச்சு என்றாள் புன்னகையுடன் த்ருவும் என்ன அது ஆசைப்பட்ட எதுவுமே கிடைக்கலன்னு இப்போதானே சொன்ன என்றான் மகிழ்மதி த்ருவின் இதழில் தன் இதழை ஒற்றி எடுத்து எனக்கு என்ன மட்டுமே லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ண போற பார்ட்னர் வேணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் ஏன்னா நானும் அப்படித்தான் கண்ட்ரோலா இருந்தேன் யாராவது ப்ரப்போஸ் பண்ணாலும் இவங்க நிலையா நம்ம கூட கடைசி வர வருவாங்களா வருவாங்களான்னு யோசிச்சு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படியே பண்ணா உனக்கு பார்ட்னரே கடைசி வர கிடைக்காதுன்னு திட்டுவாங்க பட் நான் ஆசைப்பட்டது நடந்துடுச்சுல என்றாள் த்ருவும் அவள் இதழில் தன் இதழை ஒற்றி எடுத்து எஸ் பேபி யூ ஆர் சூப்பர் ஹானஸ்டா அதுக்காகவே உன்னோட மத்த ஆசையும் கண்டிப்பா நிறைவேறும் என பேச்சு அப்படியே நீண்டது இன்று அதை நினைத்த த்ருவின் நெஞ்சில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாரம் ஏறியது அதே அரங்கில் அமர்ந்திருந்த மகிழ்மதியின் மனத்திலும் அதே நினைவுகள் தான் நிறைவேறிடுச்சுன்னு நினைச்சது தப்பு போல ஏதோ நீ விட்டு போக நானே காரணமாகிட்டேன் என நினைத்தவளின் கண்ணின் ஓரம் நீர் துளிகள் இரண்டு துளிர்க்க ஆரம்பிக்க சட்டன தன் குழந்தைகளை இருக அணைத்து கொண்டு அந்நினைவுகளை விரட்ட தொடங்கினாள் அங்கு கடைசில நம் மாறிட வேணும் முடிவு பண்ணிட்டல பேபி என ஒதுக்கிட்டல என நினைத்த த்ருவோ நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு தன் கோர்ட்டில் இருந்து இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் மாத்திரை ஒன்றை எடுத்து வாயில் போட்டு நீருடன் முழுங்கினான் அதை பார்த்த மைத்ரையே கிளம்பலாம் த்ருவ் என்றாள் த்ருவோ இது மட்டும் முடியட்டும் ரே போகலாம் என்றான் மைத்ரி குமாரியின் மனதில் த்ருவின் உடல்நிலை குறித்து கவலையானது சாதாரண நிகழ்வுகளையே அவனால் தாங்க முடியாமல் போகிறதே என பாவம் அவளுக்கு தெரியவில்லை அவனின் வலிகளுக்கு காரணம் வேறு என்று சில மணி நேரங்கள் கடக்க அனைவரும் விளையாட்டில் ஆழ்ந்துவிட்டு இருந்தனர் இறுதி சுற்று வந்துவிட்டது அமெரிக்க அணியும் வேறொரு அணியும் மோதியது அனைவரும் சீட் நுனியில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டு இருந்த நேரம் திடீரென த்ருவிற்கு உடல் எல்லாம் சிலர்த்தது என இது என தன் தலையை அவன் அழுந்த கோதிய கணம் அமெரிக்க அணியின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டு அவ்வரங்கமே மகிழ்ச்சி கூச்சலில் அதர தொடங்கியது அமெரிக்க அணியில் இருந்த பெண்கள் ஒன்றாக தங்கள் நாட்டின் கொடியை தலைக்கு மேலே தூக்கி பற்றி கொண்டு வட்ட வடிவிலான மைதானத்தில் ஓடியபடி தங்கள் நாட்டின் மக்களுக்கு கை கொடுக்க அனைத்தும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தது த்ருவ் தன் உடலில் திடீரென தோன்றும் ஜில்லென்ற சுக உணர்வில் திகைத்தபடி நீரை எடுத்து அருந்த மைத்ரேயி த்ரு த்ரு ஒன்சைக் அந்த பேபியை பாரு என தங்கள் கண் முன்பு தெரிந்த பெரிய திரையை காட்ட அங்கு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அமெரிக்க அணியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணின் மகிழ்மதியின் தோழி கையில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வயதுடைய ஒரு ஆண் குழந்தை அக்குழந்தையை உற்று பார்த்த த்ரு பதறி அப்படியே எழுந்து நிற்க மைத்ரேயி உன்னை பார்க்கற மாதிரி இருக்குல்ல த்ரு என்றாள் அப்பொழுது அக்குழந்தையின் கையில் யாரோ சிறிய பூங்கொத்தை கொடுக்க அதை அவன் தன் இடக்கையால் வாங்கி அப்பெண்ணின் கையில் கொடுக்க மிக துல்லியமாக குழந்தையின் இடக்கை பழக்கமும் கையில் கட்டை விரலுடன் இணைந்து இருந்த ஆறாவது விரலும் அதை விட கண்ணத்தில் ஒரு புறம் வரைந்து இருந்த இந்திய கொடியும் மறுபுறம் வரைந்திருந்த அமெரிக்க கொடியும் த்ருவை நிலை கொலைய செய்ய தொடங்கியது அக்குழந்தை அப்பெண்ணிடம் ஏதோ கூறிவிட்டு திரும்பி தடுப்புக்கு அந்த புறம் இருந்தவரிடம் தாவ அப்படியே காணொலி கொஞ்சம் விரிவடைந்தது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்று மறுகணம் த்ருவிற்கு மயக்கமே வரும் போல் ஆனது அங்கு குழந்தையை தன் கையில் வாங்கிய மகிழ்மதியை பார்த்து த்ருவை போன்ற குழந்தை என்றே மைத்ரி குமாரி நினைத்தாள் ஆனால் அது த்ருவின் குழந்தையே என்று அறிந்ததும் அவளுக்கும் மாபெரும் அதிர்ச்சி உடனே கீழே அப்பெண்கள் எங்கே என பார்க்க அவர்களோ மைதானத்தின் மையத்திற்கு சென்று விட்டனர் திரையில் இன்னும் மகிழ்மதி தான் நிறைந்திருந்தாள் நீண்ட கால இடைவேளைக்கு பின் அவளை அவன் காண்கிறான் முட்டிக்கு சற்று மேல் முடியும் வகை கருப்பு நிற ஸ்லீவ்லெஸ் கவுனில் முன்பை விட இப்பொழுது இன்னும் அழகாக சற்று எடை கூடி இருந்தவளின் கண்ணத்திலும் பெயிண்ட் செய்யப்பட்டு இருக்க அவள் முகமோ ஆயிரம் மின்னல்களை ஒன்று சேர்ந்து பார்த்தது போல் மிளிர்ந்து கொண்டு இருந்தது கையில் இருக்கும் அவள் மகன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு அவள் முகமெங்கும் தொடர்ந்து இதழ் பதித்த வண்ணம் பதில் கூறி கொண்டு இருந்தாள் த்ருவின் தேகமே அவ்விருவரையும் காண காண கிடுகிடுவென நடுங்க ஆரம்பித்தது அவனின் பிழை இன்றோ அவன் கண் முன்னே அவனுக்கே தெரியாது அழகாய் வளர்ந்து நிற்கிறதே அப்பொழுது அரங்கில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டல்மென்ஸ் 
please stand for national anthem of united state of america என அறிவிக்க மகள் மதி திரும்பி அருகில் ஏதோ பேச திருவ் அப்பொழுதுதான் அங்கு நின்று இருந்த ஆலிவரையும் அவளின் தம்பிகளையும் பார்த்தான் அவளுக்கு மறுபுறம் அமர்ந்திருந்த விக்ரமும் வேதாவும் திரையில் தெரியவில்லை அதில் விக்ரமின் மடியில் துயில் கொண்டிருந்த திருவின் மகள் தன் தந்தையின் கண்ணில் விழாமல் போனாள் இதற்கே திருவினுள் பல என்ன அலைகளும் கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் புயலாக வீசிக்கொண்டு இருந்தது எப்படி எப்படி குழந்தை எப்பொழுது மகிழ்மதிக்கு விஷயம் தெரியும் தெரிந்தே என்னை விட்டு பிரிந்து சென்றாளா அந்த அளவுக்கு என் மீது நம்பிக்கையா என சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தான் மகிழ்மதியோ இதை எதுவும் சிறிதும் அறியாது அவள் தம்பிகளுடன் சேர்ந்து அமெரிக்க நாட்டின் தேசிய கீதத்தை பாடத் தொடங்கினாள் துருவின் காதிலோ மகிழ்மதியின் கடைசி சொற்கள் ரீங்காரமிடத் தொடங்கியது ஹாப்பி 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 எங்கடா என்னோட ஹாப்பி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு மொத்தமா இல்லாம பண்ணிட்ட என்னைக்கு உன்னை பார்த்தேனோ அண்ணில இருந்து எனக்கு பேட் டைம் தான் இனி என் வாழ்க்கையில உன்னோட முகத்தை நான் திரும்பி பார்க்கவே கூடாதுன்னு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் போதும் தயவு செஞ்சு இத்தோடு என்னை விட்டுடு நீ பேசினதெல்லாம் நிறைய கேட்டுட்ட அதுவே போதும் இனி இந்த ஜென்மத்துல என்னால உன் கூட வாழ முடியாது திரு என்ன காரணமா இருந்தாலும் சரி எனக்கு அது தேவையில்லை பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ செகண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிறதுக்கு நான் தனியாவே இருந்துக்குவேன் தயவு செஞ்சு இனி என்னை தேடி பராத என்ன ஹாப்பியா என்னோட லைஃப வாழ விடு குழந்தையுடன் குதித்து கொண்டு இருந்தவளை பார்த்த திருவின் இதழோரம் ஒரு புன்னகை அதீத விரக்தியில் மைத்ரி குமாரிக்கோ என்ன கேட்பது எதுவும் புரியவில்லை அதிர்ச்சியில் த்ரு உன்னோட பேபி தானா மகிழ்மதி கையில இருக்கிற பேபி நீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தீங்களா என சந்தேகமாக கேள்வி எழுப்ப அக்கேள்வி த்ருவின் நாடி நரம்புகள் எங்கும் பாய்ந்து இரத்த அழுத்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டியது நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு அவனுக்கு பழையபடி மூளை லேசாக வைப்ரேட் ஆவது போல் ஆனது தங்களின் அந்தரங்கம் குறித்து இன்று ஒருவள் கேட்பதையே துருவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அங்கு ஒருத்தியோ சூல் கொண்டுள்ளதை கண்டறிந்த தினம் முதலே இக்கேள்வியை தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றாள் சில பல நிமிடங்களுக்கு பிறகே அபிநவிற்கு விஷயம் புரிந்தது அவனுக்குமே முதலில் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது துருவும் மகிழ்மதியும் இந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக பழகி இருந்து இருக்கின்றனரா என அப்பொழுது திரையில் தெரிந்த காணொலியை மாற்றிவிட்டனர் தன் சிந்தனையில் சுழன்ற துருவிற்கு அதன் பிறகுதான் சுற்றம் உணர்ந்தது யாரையும் யாரையும் பார்க்க அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை தொப்பென அமர்ந்தவன் தன் தலையை அழுந்த பற்றி கொண்டான் துருவின் மாற்றத்தை பார்த்த அபினம் அதிர்ந்து நீரை எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்தபடி துருவ் உடனே டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் எதுவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் இதை குடிங்க முதல்ல என மீண்டும் ஒரு மாத்திரை எடுத்து கொடுத்தபடி துருவ் அதிகமா உணர்ச்சி வசப்பட்டா திரும்ப உங்களுக்கு தான் அது ஆபத்து என்றான் மைத்ரியையும் பதறி அபினம் இங்கிருந்து கிளம்பிடலாம் என்றால் திடீரென மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி என்றால் என்ன செய்வது என யோசித்து சில பல நிமிடங்கள் தன் தலையை அழுந்து பற்றிய துருவ் நிமரவே இல்லை குழந்தையை பார்த்தவனுக்குள் மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக புயலே வீசியது மைத்ரியும் மீண்டும் அவனிடம் வெளியே போகலாம் என துருவிற்கும் எங்காவது சென்றுவிட வேண்டும் போலானது எழுந்தவன் விடுவிடுவென நடக்க பிரீமியம் சீட் இருந்த பகுதியில் இருந்து நுழைவு வாயிலை அடைய சற்று தொலைவாக இருந்தது விதியோ அங்கு துருவிற்கான அடுத்த அதிர்ச்சியை வைத்து கொண்டு காத்து இருந்தது விக்ரமிடம் தூங்கிக் கொண்டு இருந்த குழந்தை எழுந்து சுற்றி இருந்த கூட்டத்தை பார்த்து அழத் தொடங்க மகிழ்மதிக்கும் இரண்டு குழந்தையையும் மாறி மாறி வைத்துக் கொண்டு இருப்பது கஷ்டமானது சரி கால்பந்தாட்டம் விளையாட்டுதான் முடிவடைந்து விட்டதே என முடிவு செய்து அவள் மட்டும் குழந்தைகளுடன் ஹோட்டலுக்கு கிளம்புகிறேன் என்றாள் உடன் அவளின் தம்பி பிரக்ஷித்தும் வருகிறேன் என்றான் இல்லை வேண்டாம் பிரக்ஷோ பக்கம் தானே பேபிஸுக்கு ஃபுட் கொடுத்து திரும்ப தூங்க வச்சுட்டேன் எனக்கும் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு நானும் படுக்க போறேன் விக்ரம் மகி நான் கார் பார்த்து ஏற்றி விட்டுட்டு வரேன் வா என அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியே வர அங்கு இருந்த பல மீடியாக்களில் ஒருவர் மகிழ்மதியை பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி ஸ்கிரீன்ல பார்த்தோமே ஏதாச்சும் பேசி பார்க்கலாம் என அவளை நெருங்கி பேச ஆரம்பிக்க அவ்விடத்திற்கு வேறொரு வழியில் இருந்து திருவ் மைத்ரேயி அபினவ் வந்து கொண்டு இருந்தனர் அவர்கள் முதலில் மகிழ்மதியிடம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவள் யாரென விசாரித்து விட்டு அமெரிக்க அணி வெற்றி பெற்றதை பற்றி கேட்க மகிழ்மதியும் ஆங்கிலத்தில் எஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாவும் பெருமையாவும் இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ரெண்டு பேர் என பெயரை குறிப்பிட்டு அவள் அவர்களை பற்றி கூற தொடங்கினாள் அப்பொழுதும் மைத்ரேயி தான் மகிழ்மதி அங்கு நின்று இருப்பதை பார்த்துவிட்டு அங்கு பாருமேன் போல 
வா மகிகிட்ட போகலாம் என அவனை பற்றி எடுத்தபடி நடக்க விக்ரமின் தோளில் முகம் புதித்தபடி இருந்த அவனின் மறு அச்சை துருவ் அப்பொழுதுதான் பார்த்தான் அக்கணம் அப்படியே கல்லென உறைந்து போனான் தன் கண்களை மீண்டும் ஒரு முறை அழுந்து மூடித்திருந்து பார்த்து காட்சிகளை உறுதி செய்தவனுக்குள் அளவற்ற கோபம் ரே பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியாரு என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் என துருவ் சிடுசிடுக்க அபினவ் மைத்ரேயின் காதில் கொஞ்சம் அமைதியா இரு இது அவங்க மேட்டர் ஏதோ சம்திங் ஃபிஷி நீ துருவ டென்ஷன் பண்ணாத என்றான் மைத்ரிக்கோ துருவை போலவே கண்முன்னே புசுபுசுவென வளர்ந்து இருக்கும் முயல் குட்டி போன்ற குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்ச கைகள் பரபரவென இருந்தது அவளுக்கே அப்படி என்றால் தந்தையானவனுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் மகிழ்மதி பேசும் பொழுதே அவள் கையில் இருந்த குழந்தையும் அவளுடனே சேர்ந்து பேச மீடியாவை சேர்ந்த அப்பெண் குழந்தையிடம் ஹாய் ஜூனியர் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என ஆங்கிலத்தில் வினவ துருவின் காதில் அவன் மழலையின் குரல் வந்து சேர தொடங்கியது அப்பெண் உங்க கணத்துல என்ன வேற வேற பிளாக் பெயிண்டிங் இருக்கு அத பத்தி சொல்லுங்க என்றாள் அவன் மித்து கிராண்ட்மா இந்தியா சோ இந்தியன் பிளாக் நாங்க யூஎஸ் சோ இந்த சைட்ல யூஎஸ் பிளாக் என்றான் அப்பெண் விக்ரமிடம் இருந்த குழந்தையிடம் நீங்க எதுவும் பேச மாட்டீங்களா கியூட்டி உங்க நேம் என்ன சொல்லுங்க என்றாள் அவள் ஹாய் ஐ எம் ஆருஷி நக்ஷத்ரா என்றாள் அப்பெண் பெயர் புரியாது மொழிக்க மகிழ்மதி தெளிவாக நிறுத்தி நிதானமாக ஆருஷி நக்ஷத்ரா என்றாள் துருவ் தனக்குள் ஒரு முறை அப்பெயரை உச்சரித்து பார்க்க மகிழ்மதியின் கையில் இருந்த ஆண் குழந்தை அவனே ஐ எம் ஆத்ரேயின் மாயோ என அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள மகிழ்மதி மீண்டும் அவன் பெயரையும் புரியும் வகையில் உச்சரிக்க அப்பெண் வா நைஸ் அண்ட் யுனிக் என அர்த்தம் என கேட்டாள் சட்டன மகிழ்மதியின் முகத்தில் ஒரு வாட்டம் வந்தது உடனே அதை மறைத்து கொண்டு மகிழ்மதி குழந்தைகளின் பெயருக்கு பொறுமையாக விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் ஆத்ரேயன் மாயோன் ஆத்ரேயன் என்றால் நிலா மூன் மாயோன் என்றால் கடவுள் கிருஷ்ணன் ஆருஷி நக்ஷத்ரா ஆருஷி என்றால் விடியல் டான் ரெட்ஸ்கை இந்த ஏர்லி மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் ஆஃப் த சன் ஃப்ளேம் பிரைட் லைஃப் கிவிங் நக்ஷத்ரா என்றால் நக்ஷத்திரம் ஸ்டார் என்றால் துருவின் காயம்பட்ட இதயத்துக்கு குழந்தைகளின் பெயர் சிறிது ஆறுதல் மைத்ரேயிக்கும் அபினவிற்கும் மகிழ்மதியின் மனதில் இன்னும் துருவ் தான் இருக்கின்றான் என்பது ஆண்நொடி புரிந்தது அப்பெண்ணோ சோ சோ கியூட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரைம் சொல்லுங்க ஆதி அண்ட் ஆரு என்றாள் மகிழ்மதி பாடுங்க மாயுமா என்றாள் அடுத்த நொடி ஆத்ரேயின் மாயோன் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டா ஹவ் ஐ வண்ட் அப் அபவுட் த வேர்ல்ட் சோ ஹை என மழலை குரலில் சில வார்த்தைகளை விட்டும் சேர்த்தும் என பாட விக்ரம் கையில் இருந்த ஆருஷியும் அவனுடன் சேர்ந்து பாடத் தொடங்கினாள் துருவின் உடலில் இருந்த மயிர் கால்கள் அனைத்தும் ஒன்று விடாமல் சிலிர்த்து கொண்டது பலர் கூட்டம் கூட்டமாக கடந்து செல்லும் பெரிய பகுதியில் துருவ் பார்த்து கொண்டு இருப்பதை அக்கணம் வரை அவர்கள் உணரவில்லை இருவரும் பாடி முடிக்க ஹோமை காட் இந்த வயசுலே இவ்வளவு ஸ்வீட் அண்ட் சாஃப்ட் வாய்ஸா அமேசிங் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ரைம்ஸ் தான் பிடிக்குமா உங்க ஃபேவரட்டா ஏன் என கேட்டாள் ஆருஷி எஸ் எங்களுக்கு எங்க மாம ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க மாமுக்கு ஸ்டார்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எங்களோட ஃபேவரட் சாங் இது என்றபடி விக்ரமின் கையில் இருந்து உடனே மகிழ்மதியிடம் செல்ல தாவ மகிழ்மதி தட்டு தடுமாறி இருவரையும் இரு கையிலும் ஏந்த அவர்கள் இருவரும் மகிழ்மதியின் கன்னத்தில் அழுந்து தங்கள் இதழ்களை பதித்து லவ்யூ மாம் லவ்யூ மாமி லவ்யூ மா என விதவிதமாக கத்த தொடங்க விக்ரம் பேசி தேங்க்யூ சோ மச் என்று முடித்து அப்பெண்ணை அனுப்பிவிட்டு ஆறு குட்டி மாமா கிட்ட வாங்க அம்மாக்கு முடியாது செல்லம் என அழைக்க அப்போ நாங்க நடந்தே வரும் என இரண்டும் இறங்கி ஓட பார்க்க மகிழ்மதி இட்ஸ் ஓகே விக்கி டென் ஸ்டெப்ஸ் தானே ஹோட்டல் கேபா கூப்பிடு நான் தனியா மேனேஜ் பண்றது என புதுசா என்றபடி எப்படியோ இரண்டு பேரையும் தூக்கி கொண்டு நடக்க விக்ரம் ஓடி சென்று காரை பார்த்து அழைக்க மைத்ரேயி மீண்டும் மனம் கேட்காது துருவ் வா பேசலாம் போறாங்க பாரு என்றாள் துருவ் அவளின் இறுதி வாக்கியத்தில் தோன்றிய கோபத்தில் பிளீஸ் ரே இதில் தலையிடாத அவளுக்கு தான் சொல்ல விருப்பம் இல்லைல இப்ப போயிட்டு என்ன பேச சொல்ற நமக்கு டிவோர்ஸ் ஆன பிறகு கூட அவ வரல மேடம்க்கு சில கொள்கைகள் இருக்கு நான் அவங்க கண்ணுக்கு ரிஜெக்டட் பீஸ் அதை விட செகண்ட் ஹேண்ட் 
ஒன்னும் வேண்டாம் போகட்டும் விடு எனக்கு யாரும் வேண்டாம் என்றான் மைத்ரேக்கு மனம் ஆறவே இல்லை மகிழ்மதியின் கார் புறப்பட்டு விட்டது துருவ் என்ன பேசுற நீ அப்போ உனக்கு பேபிஸ் பார்க்கணும்னு ஆசை இல்லையா உனக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு மகிழ்மதி மறைச்சது சட்டப்படி தப்பு அதை விட மகிழ்மதி இன்னும் உன்னதான் லவ் பண்ற போல தோணுது என்றாள் துருவோ இறுகிய குரலில் இன்னுமா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவ என்ன மட்டும்தான் லவ் பண்ணுவா பேபிஸ் மேல எனக்கு ஆசை இல்லையா உனக்கு என்னோட மனசு புரியாது உனக்குன்னு இல்ல யாருக்குமே புரியாது பிளீஸ் வா போகலாம் என்றான் வேறு வழியின்றி அனைவரும் கிளம்பினர் மகிழ்மதியோ துருவ் அத்தனை அருகில் இருந்தும் காணாது போனாள் துருவோ மகிழ்மதியை வாரி அணைத்து கொள்ள அத்தனை ஆசை இருந்தும் அவளுக்கு இரண்டாவதாக இன்று மாறிவிட்ட தன்னை பிடிக்காது என நினைத்து தள்ளியே நின்றுவிட்டான் அதைவிட அவள் ஒரு விஷயம் தன்னிடம் இருந்து மறைக்க முற்பட அதை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என கூறி அவள் முன்பு போய் நின்று அவளை பயம் கொள்ள செய்ய அவன் விரும்பவில்லை தன்னை விட்டு பிரிந்த நிலையில் மகிழ்மதியின் முகத்தில் அவன் இன்று கண்ட அளவு கடந்த சந்தோஷத்தையும் கெடுக்க விரும்பவில்லை அவ்வளவுதான் அவன் அத்தியாயம் எழுபத்தி இரண்டு தாங்கள் தங்கி இருந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்த மகிழ்மதி குழந்தைகளுக்கான உணவை வரவழைத்து ஊட்டிவிட்டபடி ஹரிக்கு பேசிவிட்டு அவர்களுடனே சேர்ந்து தூங்கிவிட்டாள் அவளிடம் பேசிய ஹரி துருவின் விவாகரத்து குறித்து ருத்ரன் மேலும் விசாரித்து கூறிய பின் மகிழ்மதி வந்த பின் அவளிடம் பேசும் எண்ணத்தில் இருந்தார் ஒரு புறம் அறைக்குள் வந்து அடைந்து கொண்ட துருவிற்கோ மீண்டும் வாழ்க்கை நரகமாக மாறத் தொடங்கியது அவன் கண்களுக்குள் அவன் இரு குழந்தைகளுமே நிறைந்திருந்தது ஏன் ஹப்பி இப்படி பண்ண கடைசி வரை என்னை பத்தி நீ நினைச்சு பார்க்கவே இல்லைல என்று புலம்பியவனின் மனதில் எப்பொழுது குழந்தை உண்டான விஷயம் மகிழ்மதிக்கு தெரியும் இப்பொழுது ஓவுலேஷன் பீரியட் இல்லை என்று அன்று கூறினாலே கடைசியில் குழந்தை உருவாகி உள்ளதே எவ்வாறு இந்த விஷயத்தை வீட்டில் கூறினாள் என்று நினைத்த கணம் அவனுக்கு மீண்டும் அவன் மீதே வெறுப்பு ச எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பாங்க நான் குழந்தைய கொடுத்து ஏமாத்திட்டேன்னு தானே நினைச்சிருப்பாங்க என அவன் மனம் அல்லல் பட ஆரம்பிக்க கூடவே மகிழ்மதியின் மீது கோபமும் துளிர்விட்டது மைத்ரி குமாரிக்கோ இதை அப்படியே விட விருப்பம் இல்லை துருவிற்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளது அதைவிட மகிழ்மதியின் மனதிலும் இன்னும் துருவ் தான் இருக்கின்றான் என்பது அவள் அக்குழந்தைகளை பெற்றுக் கொண்டதிலும் குழந்தையின் பெயரிலும் இன்று அக்குழந்தைகளின் பேச்சிலும் அவளால் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது வேறென்ன வேண்டும் துருவ் அன்று அவளிடம் கூறிய நான் ஆல்ரெடி கமிட் ஆன வந்தாரே உனக்கு புரியாது அதை பத்தி பேச வேண்டாம் ும் ஞாபகம் வந்தது அப்படியெனில் அவர்கள் இருவரும் கணவன் மனைவியாகவே வாழ்ந்திருக்கின்றனர் என்றுதானே அர்த்தம் அதனால்தான் துருவினால் மகிழ்மதிக்கு ஒன்று என்றால் சுத்தமாக தாள முடியவில்லையா அவள் அவனை விட்டு பிரிந்த அடுத்த கணம் சாய்ந்து விட்டானா என பலவாறு யோசித்தவள் இவை அனைத்தையும் விட இன்று அக்குழந்தைகள் இரண்டும் தந்தையின துருவ் இருந்தும் அவன் அன்பும் அரவணைப்பும் இன்றி வளர்வதா துருவும் ஏன் குடும்ப அமைப்பு இன்றி தனித்திருக்க வேண்டும் அவளுக்கும் அபினவிற்கும் இடையில் கடந்த ஆறேழு வருடங்களில் நடக்காத சண்டை இல்லை அத்தனை கருத்து வேறுபாடு இன்று மனம் விட்டு பேசிய பின் அனைத்து ஊடலுமே மாயமாய் மறைந்து போனதே அனைத்திற்கும் காரணம் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் வைத்திருந்த காதல் பேசிய வார்த்தைகள் அனைத்தையும் காதல் நொடியில் நீக்கிவிட்டது காதல் என்று குறைகிறதோ அன்றுதானே அவ்விடத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் சண்டைகள் வர தொடங்கும் நிச்சயம் துருவாலும் மகிழ்மதியாலும் பழைய காதல் வாழ்க்கையை தொடர முடியும் என நினைத்தவள் உடனே தன் போனை எடுத்து தன் பிஏவை அழைத்து சில விஷயங்களை சேர்க்க சொல்லிவிட்டு வைத்தாள் துருவோ இரவு வரை தன் மனதை தியானத்தின் மூலமும் அங்கு ஹோட்டலில் இருந்த ஜிம்மிற்கு சென்று கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் பல மணி நேரங்களாக ஈடுபட்டு ஒருவாறு ஏதோ சமன்படுத்தி உடன் சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸை லெவலை குறைக்கும் மாத்திரைகளையும் விழுங்கி முடிக்க அந்நள்ளிரவு வேளையில் திருவிற்கு இந்தியாவில் வசுந்தரா தேவியிடம் இருந்து நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு ஒரு மெசேஜ் வந்து சேர்ந்தது பார்த்தவனுக்கோ மறுபடியும் முதலில் இருந்தா என தலை சுற்றத் தொடங்கியது சிறிது நேரத்தில் அவன் பார்த்துவிட்டும் பதில் அனுப்பாமல் இருப்பதில் மீண்டும் ஒரு மெசேஜ் அதை எடுத்து திறந்து பார்த்தவனின் இரத்த அழுத்தம் நல்ல வேலை மாத்திரை எடுத்துக் கொண்டதால் ஏறாமல் இருந்தது உடனே தன் பாதுகாவலரை அழைத்து இந்தியா செல்ல ஏற்பாடு செய்ய கூறி அனுப்பினான் நேரம் நள்ளிரவை கடந்து விட்டதால் மைத்ரேயிடம் நாளை சொல்லிக் கொள்ளலாம் இவள் இங்கு அபியுடன் இருந்துவிட்டு வரட்டும் என்று முடிவு எடுத்தவன் அன்று அதிகாலை பொழுதில் டோக்கியோவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு பறந்துவிட்டான் 
மறுநாள் காலை எழுந்த மைத்ரையே திருவ் அனுப்பி இருந்த மெசேஜை பார்த்தாள் ரே நான் கொஞ்சம் முக்கியமான வேலையா அவசரமா இந்தியா போற நீயும் அபியும் ஒலிம்பிக்ஸ் முடியற வரை இருந்துட்டு வாங்க நான் நாளைக்கு உனக்கு பிளைட்டை திரும்ப அனுப்பிடுறேன் என வந்து இருந்தது அதை பார்த்த மைத்ரையே திருவ் ஏ சம்பந்தமே இல்லாம இந்தியா போக வேண்டும் நான் கேள்வி கேட்கிறேன்னு இப்படி சொல்லாம கொள்ளாம கிளம்பிட்டானா என்று யோசித்தவள் தானும் இந்தியா செல்லலாம் இவனை விடக்கூடாது என முடிவெடுத்து திருவ் அவனுடனேயே விமானத்தை எடுத்து சென்று விட்டதால் தாங்கள் செல்ல பிரைவேட் ஜெட்டை புக் செய்ய கூறியவள் குளித்து விட்டு வர அபினவ் அவனுக்காக வந்து காத்திருந்தான் பிறகு அவனிடம் தன் மனதில் இருந்ததை கலந்தாலோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் மறுநாள் தான் அவளுக்கு பிரைவேட் ஜெட் கிடைத்தது போட்டி நடந்து கொண்டு இருப்பதால் அனைத்தும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டிருந்தது மகிழ்மதி அன்றும் ஒலிம்பிக்ஸ் விழாவில் கலந்து கொண்டு விட்டு அன்று இரவு அனைவருடன் அமெரிக்காவிற்கு கிளம்பி விட்டாள் அங்கு இந்தியாவில் பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய திரு நேராக அரண்மனைக்கு கிளம்பினான் எத்தனையோ பயிற்சிகள் சிகிச்சைகள் செய்து தன் உடலை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த திருவிற்கு மகிழ்மதியை பார்த்த கணம் முதல் அது முடியாது போனது அதிலும் வாரி அணைத்து அள்ளி கொஞ்சு அவனுக்கு இரு பிள்ளைகள் இருந்தும் அதை மறைத்து யாரோ போல் அவனை எட்ட நிறுத்தியதும் அதைவிட மைத்ரி குமாரி கை காட்டி அது உன் பிள்ளைதானா என கேள்வி எழுப்பியதையும் அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது போனது மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்மதியின் நம்பிக்கையின்மையால் காயம் பட்டான் இதோ அடுத்த சனி வேறு அவனுக்கு ஓலை அனுப்பிவிட்டு இருந்தது அத்தனை ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கம்பீரமாய் எழுந்து நின்ற அரண்மனைக்கு இன்றைய ராஜா ஆனவனுக்கோ சிறிதும் திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை அவனின் மகிழ்ச்சி இதில் எதிலுமே இல்லையே அரண்மனை உள்ளே அவன் நுழைந்த அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவன் அறையின் கதவு தட்டப்பட்டது திறந்துவிட உள்ளே நுழைந்த வசுந்தரா தேவி அங்கிருந்து சுவற்றை பார்த்தபடி இப்போ உடம்ப கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க போல திரு நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்ட நீ மாத்திரை எதுவும் பெருசா எடுக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னாங்க எங்க திரு எதுவும் பதில் பேசவில்லை தன் பல்லை கடித்தபடி வசந்தரா தேவி உங்ககிட்ட பேச எனக்கு விருப்பம் இல்லதா வேஸ்ட் ஃபெல்லோ எங்க அதற்கும் திரு எதுவும் கூறவில்லை யார் வீட்டு விருந்தோ என அங்கிருந்த தன் லேப்டாப்பை திறந்து ஏதோ பார்க்க ஆரம்பிக்க வசுந்தராவின் பொறுமையின் அளவு அத்துடன் முடிந்தது நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்துவிட்டார் பலராம் அவன் பையன் ஹேமந்துக்கு பொண்ணு பார்க்கறான் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் போல அப்புறம் அவங்களுக்கு முதல் ஆண் வாரிசு வந்துட்டா அந்த குழந்தை தான் அரியணையில அடுத்த தலைமுறையில் அமரும் என்றார் அதில் எரிச்சல் அடைந்த திரு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு எதுக்கு திரும்பவும் அந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பினீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னதும் திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிடலாம்னு பாத்தீங்களா என லேப்டாப்பை பார்த்தபடியே பேச வசுந்தராவோ உனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு பார்த்து பேசி முடிச்சிருக்கேன் எங்க உடனே திரு அவரை என்னவென நிமிர்ந்து முறைத்து பார்க்க உடனே வசுந்தரா தேவி மைத்துக்கும் ருக்மணி மாப்பிள்ள பாக்குறா உனக்கு நான் பாக்குறதுல என்ன தப்பு நீ ஜஸ்ட் தாலி கட்டினா போதும் மத்ததான் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றார் திருவிற்கும் பொறுமை எல்லை கடந்தது என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு என்ன நீங்க பாத்துப்பீங்க முதல்ல என்கிட்ட உங்களை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல பேசாதீங்க இனியும் சும்மா சும்மா அவளை வச்சு என்ன பிளாக்மெயில் பண்றத நிறுத்துங்க என்னால இனி எதுவும் பண்ண முடியாது என்றான் வசுந்தரா தேவியோ உன்னோட சிட்டுவேஷன் எனக்கு புரிந்த திரு நான் முன்னாடியில இருந்தே உனக்கு சொல்லுவேன் எதையும் பிராக்டிக்கலா பாருன்னு டீப்பா எடுத்துக்காதேன்னு நீ அப்படி ஓவரா திங்க் பண்ணனாலதான் உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தாங்க முடியல என்றவர் அவர் விளக்கத்தில் அவன் அதிர்ந்து அவர் முகம் பார்க்க அதை சற்றும் கருத்தில் கொள்ளாது நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம் திரு நான் பொண்ணு வீட்டுல எல்லாம் பேசிட்டேன் உன்னோட உடல்நிலை பத்தியும் தெளிவா சொல்லியாச்சு ஜஸ்ட் மேரேஜ் முடிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் தென் நீ நம்ம லேப்ல அவங்க கூட கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணு ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் ப்ராசஸ் மூலம் பேபி பெத்துக்கலாம் நம்ம சாய்ஸ் தான் ஸோ ஈஸியா பையன் குழந்தைக்கு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுடுவாங்க பெண்ணுக்கும் இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உனக்கு சப்போர்ட்டிவா நல்ல பார்ட்னரா ஃப்ரெண்டா கடைசி வரை இருப்பா என்றார் வசுந்தரா தேவியின் அனர்த்தமான பேச்சுக்களை கேட்க முடியாது திருவிற்கு தலை வெறு வின் வின் என வலிக்க ஆரம்பித்தது உடன் குழந்தை பற்றிய பேச்சில் திருவின் கண்முன் அவனின் குழந்தைகள் வந்து சென்று அவனை முழுதாய் உருக்குலைக்க தொடங்கியது முயன்று உங்களோட அரியணை கனவெல்லாம் இனி எந்த காலத்திலும் நிறைவேறாது நான் ஒண்ணும் ரோபோ இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி அரியணைக்கு வாரிசு பெத்து தர கொஞ்சமும் எதிலும் நீங்க நேர்மை இல்ல உங்களுக்கு ஒண்ணு வேணும்னா அது அடைய எந்த எல்லைக்கும் போறீங்க என்ன ஜென்மம் நீங்க சி என்ன பாவம் செஞ்சுடும் உங்களுக்கு பையனா வந்து தொலைச்சிட்டேன் மகிழ்மதிய மைத்திரிய கல்யாணம் முடிச்சா விடுறேன்னு என்னெல்லாம் பண்ணுங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு பார்த்தா 
திரும்ப அவ உயிர் என்னோட பிடியில தான் கடைசி வரை இருக்கும் உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிறீங்க அதுக்காக மட்டும்தான் நான் இவ்வளவு நாள அமைதியா இருக்கேன் அமைதியா தானே இருக்கா அடுத்து ஆரம்பிக்கலாம்னு எதுவும் ஆரம்பிக்காதீங்க இதுக்கு மேல என்னால உங்களுக்காக எந்த சலங்கையும் கட்டிட்டு ஆட முடியாது அவ்வளவுதான் என்னோட லிமிட் ஆனது ஆகட்டும்னு பண்ண வேண்டியதை பண்ணிடுவேன் என்றான் வசுந்தரா தேவிக்கு சொல் என்று கோபம் வந்தது என்ன துரோ பழசு எல்லாம் மறந்து போச்சா நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறமோம்னு கெஞ்சினியே ஒரு காலம் திரும்ப அதே மாதிரி பண்ணவா இந்த முறை முழுசா முடிச்சிடுவேன் நீ மட்டும் நேர்மையானவனா என்ன சொல்ற கிருஷ்ணர் பீடத்து மேல யார்கிட்டையும் இந்த விஷயத்த சொல்ல மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு மகள் மதி கிட்ட போயிட்டு பேபி பேபின்னு உருகி சொல்ல பார்த்தல அதே மாதிரி நீ சீன் போன்ற அளவுக்கு எல்லாம் உன்னோட லவ் ஒண்ணும் வர்த்தே இல்லையே ஒரு வருஷம் கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஏன்னு கூட அந்த பொண்ணு உன்ன திரும்பி பாக்கல ஒரு அம்மாவா சொல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கு பட் சொல்லித்தானே ஆகணும் உன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டான மைத்ரியே உன் கூட இனி வாழறது வேஸ்ட்னு டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டா உன்னோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கோ இந்த நிலையில் உனக்கு நானே லோ லோனு அலைஞ்சு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்த்தேன் இந்த நிலையில் அந்த அமெரிக்கா பொண்ணு உன்னை திரும்பி கூட பார்த்திருக்காது என்றார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் திருவை ஆழமாய் தாக்கியது அதிலும் வெறும் உடல் ஈர்ப்புதான் உங்களின் காதல் என்ற அர்த்தத்தில் அவர் பேசியது துருவோ வாக்கலாமா என மகள் மதி வேண்டாம்னு சொல்றாளானு என்றான் வசுந்தராவிற்கு சட்டுன திக்கென இருந்தது ஏதோ ஒரு வேகத்தில் வாய்விட இது என்ன என நினைத்தவர் உடனே இன்னும் அந்த நினைப்புல வேற இருக்கிய துருவ் நீ அந்த பொண்ணோட மெக்சிகன் ஃப்ரெண்ட் அன்னைக்குதான் சொன்னானே அவளுக்கு அவளோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூட மேரேஜ் பண்ணி காட்டுறேன்னு அந்த பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு சும்மா இன்னும் எதுவும் உளராம நான் சொன்னதை செய் என்றவர் மேலும் தன் போனில் இருந்து ஏற்கனவே தயார்படுத்தி வைத்திருந்த சில படத்தை எடுத்து திருவிடம் காட்ட அதில் விக்ரமும் மகிழ் மதியும் ஒன்றாக பார்ட்டியில் அமர்ந்திருப்பது போன்றும் பார்க்கில் நிறைமாத வயிற்றை பிடித்தபடி சோர்வாக இருந்தவளை தன் தோளுடன் சாய்த்து அவளுக்கு விக்ரம் நீரை புகட்டுவது போன்ற புகைப்படம் என ஆரம்பித்து அவர்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருப்பதைப் போல பல படங்களை காட்டியவர் இறுதியில் மகிழ் மதிக்கு விக்ரம் தாலி கட்டுவது போன்று ஒன்றையும் எடுத்து காட்டி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தையே பிறந்தடுச்சு என்றார் துர்விற்கு கட்டு கடங்காமல் சினம் பெருகியது கண்ணால் பார்ப்பதையோ காதல் கேட்பதையோ வைத்து நம்பி முடிவெடுக்க அவன் ஒன்றும் மகிழ்மதி இல்லையே தன்னை நெருங்கி பேசிக்கொண்டு இருந்த வசுந்தரா தேவியை ஆழ்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்ததும் அடுத்த கணம் சற்றும் யோசிக்காமல் தன் பலம் முழுக்க சேர்த்து ஓங்கி ஒரு அறை வசுந்தரா தேவியின் செவிலில் விட்டான் துருவ் என கத்திய வசுந்தரா மறுகணம் சுழன்று சென்று அங்கு இருந்த அலங்கார மேசையில் இடித்தபடி கீழே விழுந்தார் அவரின் ஒரு பக்க கண்ணம் காதோடு சேர்ந்து நொடியில் கன்றை போனது காதில் இருந்த கம்மலே வளைந்து விட்டது நிலை குலைந்து கிடந்தவரை நெருங்கியவன் அவர் கழுத்தை நெருக்கி அப்போ அவளை நீங்க இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க என கத்த வசந்தரா தேவி துருவின் கையை பிடித்து தள்ள முயல அவனோ விடும் எண்ணம் இல்லாத மேலும் இரண்டு கையை வைத்து நெருக்கி எவ்வளவு ஃபிராடத்தனம் தான் பண்ணுவீங்க நீங்க உயிரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டும் யாருக்காவது ஆபத்து தான் செத்து தொலைங்க நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் கடவுளோ நீதியோ இருந்தா மகிழ் மதியா காப்பாத்தட்டும் இதுக்கு மேல என்னால முடியாது போதும் எல்லாத்துக்குமே இன்னியோட முடிவு வரட்டும் என்றான் அவனால் சற்றும் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை மகிழ் மதியை வேறொருவருடன் இணைத்து சேர்த்து பேசியதையும் அவனின் பிள்ளைக்கு வேறொருவனை தந்தை என காட்டியதிலும் அதிலும் அவளை கேவலப்படுத்தும் வகையில் தாலி கட்டுவது போன்ற போட்டோ பொங்கி விட்டான் வசுந்தரா தேவிக்கு கண்கள் சுருக்கியது வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்தது துருவிற்கும் அதீத உணர்ச்சி வசத்தால் வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்தது அவன் முற்றிலும் தன்னிலை இழந்துவிட்டு இருந்தான் வசுந்தரா தேவியை கொல்லவே துணிந்து விட்டான் அப்பொழுது பார்த்து அவ்வரையின் கதவு தட்டப்பட்டது துருவிற்கோ கொஞ்சமும் நிதானம் இல்லை வெளியில் இருந்து துருவ் கண்ணா என யவன ராணியின் குரல் கேட்க இதற்கு மேல் இவனை விட்டால் நிச்சயம் இவன் நம் கதையை முடித்து விடுவான் என்று சுதாரித்த வசுந்தரா தேவி துருவின் தலையில் தன் இரு கையால் ஓங்கி ஓங்கி அடிக்க அதில் அவனுக்கு அவர் கையில் இருந்த கனமான தங்க காப்பினால் ஏற்கனவே மூளை நரம்புகளில் வலியை உணர்ந்தவனுக்கு இன்னும் வலி அதிகரித்தது தாய் மகன் இருவரும் எதிரெதிர் அணியாய் நின்று ஒருவரை மற்ற ஒருவர் வேட்டையாட துடித்தனர் சில வினாடியில் துருவின் உடல் முழுக்க அவனை மீறி அதிர ஆரம்பித்தது அதில் அவனின் கை லேசாக தளர ஆரம்பிக்க பட்டன அக்கணத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட வசுந்தரா தேவி அவனை பிடித்து தள்ளிவிட்டு எழுந்து கொண்டார் அவருக்கும் உடல் சுத்தமாக முடியவில்லை 
இருமிய படி துருவ் உன்னோட லிமிட்டை நீ ரொம்ப திரும்ப கிராஸ் பண்ற பையனும் கூட பார்க்க மாட்டேன் நாய சுட்டு தள்ளுற மாதிரி சுட்டு தள்ளிடுவேன் போ அஜிமா வந்திருக்காங்க போல மாத்திரை போட்டுட்டு போயி ஒழுங்கா பேசு என்றவர் அவன் அறையில் இருந்த மறுகதவு வழியே வெளியேறி விட்டார் கீழே இருந்து எழுந்த துருவிற்கு நெஞ்சு வேறு வலிப்பதை போன்று தோன்ற பாக்கெட்டில் இருந்து அதற்கான மாத்திரையை உடனே எடுத்து நீர் இன்றியே விழுங்கினான் அறையின் கதவு வேறு தொடர்ந்து பலமாக தட்டப்பட தள்ளாடியபடியே துருவ் தலையை பற்றி கொண்டு சென்று கதவை திறக்க பேட்டரி டைப் வீல் சேரில் அவனை பார்க்கவென வந்திருந்த யவன ராணி அமர்ந்திருந்தார் அவரோ அவன் இருந்த நிலையை பார்த்து அதிர்ந்து உடனே தன் உதவியாளரை அழைத்து காரை விரைந்து எடுக்க சொல்லி அவனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல இவர்களுக்கு முன்பே வசந்தரா தேவி மருத்துவமனையில் சென்று சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள தொடங்கிவிட்டு இருந்தார் தன்னை அடித்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு இறங்கிய துருவையும் அக்கணமே அடித்துக் கொள்ளும் அளவு வெறி வசந்தரா தேவிக்கு இருந்தது துருவை பார்த்த மருத்துவர் நல்ல வேலை உடனே வந்தாச்சு துருவ் இல்லைனா திரும்ப நரம்புகள் வீக் ஆகிட்டு இருக்கும் திரும்ப ஒன் இயர் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருந்திருக்கணும் முதல்ல நல்ல ரெஸ்ட் எடுங்க எதை பத்தியும் நினைக்காம என்றபடி தூங்குவதற்கு மருந்தை செலுத்தினார் எண்பது வயதை கடந்த யவன ராணியோ பேரனுக்கு துணையாய் அவன் அருகில் அவன் கையை பற்றி கொண்டு கண்களில் நீர் கசிய அமர்ந்திருந்தார் கிருஷ்ணா இப்படி பண்ணிட்டியே உனக்கு நான் என்ன குற வச்சேன் என் பூவையும் பொட்டையும் பறிச்ச நல்லா இருந்த என்னோட ஒரு பையனையும் உன் கூட கூட்டிட்டு போயிட்ட ராஜாவா சுத்தி வந்த என் பேரனை இப்படி ஒண்டி கட்டை ஆக்கிட்ட யாரும் இல்லாம படுக்க வச்சிட்டியே கிருஷ்ணா இந்த கட்டை இன்னும் என்னென்ன தான் பார்க்கணுமோ என மனதினுள் குமரி கொண்டு இருந்தார் வசந்தரா தேவிக்கு அவர் தகவல் கூற அழைக்க அவரோ வெளியூருக்கு சென்று கொண்டு இருப்பதாக கூறிவிட்டு வைத்து விட்டார் மகன் உடல்நிலை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட விசாரிக்கவில்லை அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்று அங்கு நியூயார்க்கில் ஹரி ஒரு சிக்கலான பிரசவத்தை பார்த்து எப்படியோ தாய்க்கும் சேய்க்கும் பிரச்சனை இன்றி உலகிற்கு கொண்டு வந்த திருப்தியுடன் மருத்துவமனையில் இருந்த தன் அறைக்கு வந்து குளித்துவிட்டு போனை எடுத்துக்கொண்டு கேன்டீன் வந்து பிளாக் காஃபி ஒன்று ஆர்டர் செய்துவிட்டு அமர்ந்து போனை திறந்து பார்க்க பொது எண்ணில் இருந்து நான்கைந்து முறை அழைப்பு வந்து இருந்தது ஹரியோ யார் இது என்று யோசித்தபடி அவ்வெண்ணுக்கு அழைக்க அந்த புறம் இருந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு பேசியவள் நேரில் அவரை பார்க்க வேண்டும் என கூற ஹரி சிறிது யோசித்து விட்டு சரி பார்க்கலாம் என்று விட்டு நேரத்தையும் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு வைத்தவரின் மனமோ பரபரப்பானது உடனே இந்தியாவில் இருந்த ருத்ரனுக்கு அழைத்து விட்டார் டோக்கியோவில் இருந்தே நேராக அமெரிக்கா செல்ல முடிவெடுத்த மைத்ரேயே ஹரியிடம் எந்த பிரச்சனையும் வராத வகையில் பேசி அவரை தன் விருப்பத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்க தன்னையும் தயார்படுத்தி கொண்டாள் அபினவுக்கு யுஎஸ் விசா இல்லாததால் அவனை முதலில் அதற்கு விண்ணப்பிக்க கூறி அனுப்பிவிட்டுவிட்டு நியூயார்க்கிற்கு மைத்ரேயி தனியாக வந்து சேர்ந்தாள் உள்ளுக்குள் திக் திக் என்றுதான் அவளுக்கு இருந்தது நிச்சயம் கத்தி மேல் நடக்கும் செயல் செய்ய போகிறாள் ஏதாவது ஒன்று என்றால் அவ்வளவுதான் இதோ ஹரிக்காக காத்திருக்கின்றாள் சொன்ன நேரத்திற்கு சரியாக அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்த ஹரி மைத்ரேக்கு அழைக்க உடனே கீழே ரிசப்ஷனருக்கே வந்தவள் ஹலோ அங்கிள் ஐ மைத்ரே குமாரி ஹவாயூ என மரியாதையாக பேச தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவள் உங்களுக்கு ஆட்சேபணை இல்லைனா என்னோட சூட்ல பேசலாம் அங்கிள் என கேட்டு அவரை அழைத்து சென்று பேச தொடங்கினாள் மைத்ரேயி நேரடியாக அங்கிள் ஒலிம்பிக்ஸ்ல மகிழ் மதிய பார்த்தோம் என்றாள் நிமிடத்தில் ஹரிக்கு விஷயம் புரிந்து விட்டது ஒருவேளை குழந்தைகளை கேட்க போகின்றனரா என தெரியவில்லையே மைத்ரேயோ சொல்லட்டும் என ஹரி அமைதி காக்க மைத்ரேயோ துருவ் கிட்ட அவனோட பேபிஸ் ஃபார்ம் ஆன விஷயத்த சொல்லவே இல்லையே அங்கிள் ால் ஹரி அவளை கூர்மையாக பார்த்து துருவ வந்து மகி கிட்ட கேட்க சொல்லுங்க ஏன் சொல்லலன்னு ஒன் மோர் திங் ஆஸ் பர் ரூல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கல அண்ட் துருவ் உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாப்ல டச்லையும் இல்லை ஸோ நாங்க சொல்லலைங்கிறத விட நீங்க கேட்கலன்னும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி மகிழ்மதிக்கு தான் பேபிஸ் மேல அதிக ரைட்ஸ் இருக்கு என்றார் மைத்ரேக்கு ஹரி சாமர்த்தியமாக பேசுவது புரிந்துதான் இருந்தது அவள் எந்த அளவிற்கு குழந்தை மேல் இவர்கள் பிடிப்பாக இருக்கின்றனர் என்பதை ஆராயதான் அக்கேள்வி எழுப்பினாள் எஸ் கரெக்ட் தான் அங்கிள் இன்னொரு விஷயம் துருவ் பிரேக்கப் பண்ணல பண்ணது மகி துருவ் என்ன சொல்ல வரா எதுவுமே கேட்காம விட்டுட்டு போனது மகி அதனால அவன்தான் நிறைய பாதிக்கப்பட்டது என ஆரம்பித்தவள் 
மகிழ்மதி ஜெயிலில் இருப்பதை அறிந்த வசந்தரா துருவின் வாழ்க்கையும் தங்கள் குடும்ப கௌரவமும் போய்விடும் என பயந்து ருக்மணியிடமும் பேசி சம்மதம் வாங்கிவிட்டு வசந்தரா தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததை காரணம் காட்டி ஒரு புறம் மருத்துவமனையில் படுத்துக் கொண்டும் ருக்மணி ஒரு புறம் கல்யாணம் நடக்கவில்லை என்றால் உயிரை விட்டுவிடுவேன் என மிரட்டியும் கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்ததாக கூற ஹரியால் இந்த கதையை முழுவதுமாக நம்ப முடியவில்லை அதை அவர் முகத்திலே இருந்தே அறிந்தவள் உண்மைதான் அங்கிள் நான் துருவோட பி ஏ அபினவ தான் லவ் பண்றேன் பட் எங்க அம்மாக்கு அது சுத்தமா பிடிக்கல அதே மாதிரி வசந்திர அத்தைக்கும் துருவ் மகள் மதிய லவ் பண்றது பிடிக்கல சோ ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணி எங்களை பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஏன ஆரம்பித்து மேலும் நிறைய கதைகளை ஹரி நம்பும் அளவுக்கு மைத்ரேயி கூற ஹரியோ அப்புறம் எப்படி உங்களை டிவோர்ஸ் பண்ண விட்டாங்க திரும்ப அதே மாதிரி பிளாக் மெயில் பண்ணலையா என்றார் அக்கேள்வியில் சற்று திகைத்தவள் சட்டென சுதாரித்து கொண்டு நாங்க வெளியே சொல்லல அங்கிள் அதனால உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் மகிழ்மதி பேசிட்டு போன அடுத்த செகண்டே துருவுக்கு டிப்ரெஷன் அட்டாக் வந்துடுச்சு என்றாள் ஹரிக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி வாட் என்றார் எஸ் அங்கிள் மகி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு தான் துருவ் நினைச்சாப்ல பட் மகி எதையுமே கேட்கல போல அவனால அந்த அழுத்தத்தை தாங்கவே முடியல அன்னைக்கு அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு முழுசா தெரியாது பட் மகியோட ஃப்ரெண்ட் ஆலிவர் என்கிட்ட சண்டை போட்டாப்ல என்றவள் மெயில் அனுப்ப சொல்லி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்த துருவின் சில மருத்துவ அறிக்கையையும் அவளின் விவாகரத்து பத்திரத்தையும் அதில் கூறியிருந்த காரணங்கள் அடங்கிய ஃபைலையும் எடுத்து கொடுக்க ஹரிக்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை துருவ் மகிழ்மதி சொன்னதை கேட்டு திருமணம் செய்து கொண்டதாகத்தானே அவர் நினைத்து அதை மகிழ்மதியிடம் கூறினார் ஒருவேளை தான் எதுவும் கூறாது விட்டு இருந்தால் மகிழ்மதி தனியே சிந்தித்து முடிவு எடுத்திருப்பாளோ அவளும் அந்த நேரத்தில் அதிக வேதனையில் இருந்தாளே அந்த நேரம் பார்த்து வீட்டில் அம்மாவின் இழப்பு வேறு அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என நினைத்தவர் மருத்துவ அறிக்கையிலும் விவாகரத்து பத்திரத்திலும் தன் பார்வையை பதிக்க அதில் விவாகரத்துக்கு காரணமாக கொடுத்திருந்த தகவல்கள் ஹரிக்கு அதிக அதிர்ச்சியை கொடுத்தது அடுத்து அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிகிச்சைகளை பார்த்தவர் இந்த அளவிற்கு துருவின் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறதா பார்க்கவும் பேசவும் எப்பொழுதும் சாதுவாகத்தானே தெரிந்த போல் இருந்தது என யோசித்தவர் மேலும் சில மணி நேரங்கள் மைத்ரேயிடம் பேசினார் அப்பொழுது மைத்ரேயி ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தாள் அவள் கூறிய அனைத்தையும் உடனே நம்பவில்லை அவளின் கோரிக்கைக்கு யோசித்து சொல்கிறேன் என்றார் மைத்ரேயோ ஷோர் அங்கிள் நான் இங்கதான் இருப்பேன் உங்களோட பதிலுக்காக காத்திருப்பேன் அப்புறம் மறந்துடாதீங்க அங்கிள் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது துருவ் கிட்ட கூட நான் சொல்லாம தான் வந்தேன் சொன்னேன் அல்ல என்றாள் ஹரிக்கி மைத்ரேய் துருவின் வாழ்க்கைக்காக போராடுவது புரிந்தது ஷோர்டா என நீங்க நம்பலாம் என்று விட்டு ஹரி கிளம்பி விட்டார் ஹரியிடம் ஏற்கனவே ருத்ரன் வசுந்தரா தேவி பற்றி கூறியிருந்தார் அவரின் பணம் மற்றும் பரம்பரை திமிர் அனைவரும் அறிந்ததே அதே போல் அவருக்கு மாரடைப்பு வந்தது பற்றி மகள் மதி கூறியது கூட அவருக்கு நினைவில் இருக்கிறது அதிலும் ஒரு முறை ஆலிவர் தன்னை வசுந்தரா கடைசி தினமன்று அசிங்கமாக திட்டியதை பற்றி கூற மகிழ் மதியும் வசுந்தரா தேவி தன்னை ஹோட்டல் பங்கனில் பார்த்து கொஞ்சமும் மதிக்காது தரைக்குறைவாக பேசியதையும் துருவிற்கு திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்து அவனை கேட்காமலே பெண் பார்த்து முடித்து பிறகு துருவ் அவரிடம் காதலிக்கும் விவரம் கூறி உடனே நிறுத்த சொல்லியதையும் வசுந்தரா தேவி மனமே இல்லாமல் சம்மதித்ததையும் கூறி அவர் அப்படிதான் என்று கூறியிருந்தாள் எப்பொழுது இதெல்லாம் நடந்தது என அவள் சரியாக கூறாததால் ஹரிக்கு வசந்திரா தேவிக்கு அரச பரம்பரை என்ற திமிர் அதிகம் என்று மட்டுமே அந்த சமயம் தோன்றியது இன்றும் தன் பெண்ணை துருவிடம் இருந்து சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி பிரித்து அவசர திருமணம் செய்து உள்ளாரா அப்படி என்ன பெரிய அரச பரம்பரை எந்த விதத்தில் என் மகள் குறைந்து விட்டாள் என்ற கோபம்தான் உள்ளுக்குள் மண்டியது யாராலும் சற்று கணிக்க முடியாத கொடிய விஷயத்தை கொண்ட அமைப்பில் வசந்திரா தேவி இருந்தார் தன் பெண்ணை தூக்கி உள்ளே ஜெயிலில் வைத்ததே அவர்தான் என பாவம் ஹரிக்கு இன்னும் தெரியாது போனது ஏற்கனவே மகிழ்மதியிடம் பேசும் எண்ணத்தில் இருந்த ஹரி தமிழ்நாட்டில் இருந்த ருத்ரனிற்கு அழைத்து மைத்ரி குமாரி கூறிய தகவல்களை பற்றி கூறி அரகசியமாக உடனே விசாரிக்க கூறினார் மைத்ரேயி சொன்ன தகவல்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் மகிழ்மதியின் காதலும் அப்படியே இருக்க குழந்தைகள் வேறு உள்ள நிலையில் மகிழ்மதியை துருவுடன் சேர்த்து வைப்பதில் ஹரிக்கு எந்தவித தயக்கமும் இல்லை ஒரு திருமணம் தோல்வி அடையும் பட்சத்தில் மீண்டும் வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ளும் மக்களுக்கு இடையில் பிறந்து வளர்ந்த ஹரிக்கு துருவின் முடிவடைந்த முதல் திருமணம் ஒரு தடையில்லை 
அங்கு இந்தியாவில் துருவிற்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சீரானது இருந்தும் மருத்துவர் இப்போ நீங்க ஓகே தான் துருவ் பட் இன்னும் ஒரு டூ டேஸ் ரெஸ்ட்ல இருங்க கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் போட வேண்டியிருக்கு யோகா அண்ட் பிசியோதெரப்பி கூட கொஞ்சம் கூட பண்ணணும் ஹார்ட்டுக்கு அதுதான் நல்லது என்று விட்டு செல்ல துருவ் யவன ராணியிடம் பேசி தனக்கு ஒன்றும் இல்லை என கூறி எப்படியோ சமாதானம் செய்து அவரை அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைத்தான் துருவ் தன் வாழ்நாளில் இனி ஒரு முறை மருத்துவமனையில் மற்றவர்களின் உதவியுடன் கருவிகளுக்கு இடையில் தீராத வழியுடன் மாத கணக்கில் படுக்க தயாராக இல்லை அதனாலேயே டாக்டர் சொன்னதை ஒழுங்காக கேட்டு நடந்து கொண்டான் துருவின் மருத்துவ அறிக்கையை கேட்டு தெரிந்து கொண்ட வசந்தரா தேவிக்கோ பயங்கர டென்ஷன் ச இவனை வச்சுட்டு ஒன்னும் பண்ண முடியாது போல எதுக்குதான் இப்படி தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகுறானோ எங்க இருந்ததான் எனக்குன்னு வந்து பிறந்தானோ இதுல என்ன வேற ஷிட் என நினைத்தவர் எந்த தாயும் செய்ய அஞ்சும் ஒரு வேலையை சிறிதும் அச்சமோ குற்ற உணர்வோ இன்றி தங்கள் மருத்துவமனையில் தனக்கு சாதகமான மகப்பேறு மருத்துவர் அழைத்து ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி துருவின் அறைக்கு அனுப்பி வைக்க அவனும் மருந்துகளின் விளைவால் மயக்கத்தில் இருந்தவனை நெருங்கி தேவையானதை செய்து முடித்துவிட்டு வந்து கூற வசுந்தரா தேவிக்கு பெரும் நிம்மதியானது இவன் கிட்ட கத்திட்டு கிடந்ததுக்கு இதை எப்பவோ பண்ணியிருக்கலாம் என நினைத்து கொண்டார் உலகின் சிறந்த ராஜதந்திரங்களின் ராணி இந்த வசுந்தரா தேவி காய்களை தனக்கு ஏற்றபோல் சற்றும் மனம் தளராது நகர்த்துவதில் வல்லமை படைத்தவர் திரு மொழித்த பிறகு அவன் அறைக்கு வசுந்தரா தேவி வந்து அவனை பார்த்து விட்டு தேவையில்லாம எதுவும் நினைக்காத திரு எனக்கு என்னோட விஷயம் வெளியே போக கூடாது அவ்வளவுதான் அதுவரை அவளை ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் சோ டென்ஷன் ஆகாம ஹீரோயிசம் எதுவும் காட்ட ட்ரை பண்ணாம இந்த ஒரு வருஷமா எப்படி இருந்தியோ அப்படியே இரு ஹோட்டல் ப்ராஜெக்ட் கூட தான் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லையில உனக்கு என்ன வேலை சும்மா தானே இருக்க இனியும் அப்படியே இரு கல்யாண விஷயம் இனி நான் பேசலை அதே மாதிரி நீயும் இன்னொரு முறை என் மேலே கை வைக்க நினைச்சேன்னா அடுத்த செகண்ட் சொன்ன மாதிரி பையன்னு பார்க்க மாட்டேன் சொட்டு தள்ளிடுவேன் என்று விட்டு செல்ல திருவிற்கு மீண்டும் ரத்த அழுத்தம் ஏறியது தான் மிச்சம் வெளியேறிய வசுந்தரா தேவியின் கண்களோ தன் கனவு பலிக்க போகிறது என்ற எண்ணத்தில் மின்னியது தன் தாய் மயக்கத்தில் இருந்த தன் நினைவு தப்பிய நிலையை அரியணையில் அமர வாரிசுகளை உருவாக்க பயன்படுத்தி கொண்டதை அறியாத திருவோ இரண்டு நாள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டு கிளம்பி நேராக ஸ்காட்லாண்ட் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அவனும் எத்தனையோ வழியில் முயற்சி செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான் வசுந்தரா தேவி யாரின் மூலம் மகிழ் மதியை சிக்க வைத்தார் என்பதை அறிய இதுவரை ஒரு மயிரிழை அளவு துப்பு கூட கிடைக்கவில்லை வேத நாயகம் இருந்திருந்தால் கூட ஒருவேளை கண்டறிய முடிந்திருக்குமா தெரியவில்லை எந்த தீவிரவாத இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று தெரிந்தால் போதும் திரு தன் சொத்து முழுக்க கூட மகிழ் மதியை ஏதும் செய்யாமல் இருக்க எழுதி கொடுத்து விடுவான் லாராவின் உயிர் கூட என்றோ விசாரணையில் விழுந்த அடியில் போய்விட்டு இருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசும் இன்னும் மகிழ் மதியின் கேசை முடிக்காது எட்வர்டின் பின் இருந்தவர்கள் யார் என தேடிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் வசுந்தரா தேவியோ தன் மூளையை பயன்படுத்தி தனக்கு கேடயமாக மகிழ் மதியை பயன்படுத்தி கொண்டார் அங்கு நியூயார்க்கில் மைத்திரியை பேசி இரண்டு நாட்கள் சென்ற நிலையில் அன்று இரவு மகிழ் மதி பிள்ளைகளுடன் இரவு உணவை முடித்துக் கொண்டு தூங்க கிளம்ப ஹரியோ மகி பேபிஸ் தூங்கின பிறகு கொஞ்சம் வெளியே வாடா உன்கிட்ட பேசணும் என்றார் மகிழ் மதி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா டேட் என கேட்டாள் ஹரியோ இல்லடா சும்மாதான் ரொம்ப நாள் ஆச்சே நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி எனக்கும் கண்டினியூஸா நைட் டியூட்டி இருந்துடுச்சு என்றார் மகிழ் மதியும் ஓகே டேன் குட்டிஸ் தூங்கினதும் வர நானும் முக்கியமா உங்ககிட்ட ஒன்னு பேசணும் என்று விட்டு சென்றவள் குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுத்து முடித்து பல் விளக்கு செய்து உடல் கழுவி விட்டு இரவு உடைக்கு மாற்றி படுக்கையில் படுக்க வைத்து நைட் லேம்பையும் ஒளிர செய்து இரவு நேர கதைகளை கூற தொடங்க பிள்ளைகளும் கேட்ட வண்ணம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு சென்றுவிட மகிழ் மதி எழுந்து வெளியே வந்தாள் சொல்லுங்க டேன் என்ன விஷயம் என ஹரியோ ஒன்னும் பெருசு அல்லடா சும்மாதான் நீ ஏதோ பேசணும்னு சொன்னியே என்னடா என்றார் ஒருவேளை மகளும் தான் பேச நினைத்ததை தான் பேசப் போகிறாளோ என்ற எண்ணத்தில் மகிழ் மதி ஹரியின் தோளின் மீது சாய்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டித் பர்த்டே வருதே டேட் செலிப்ரேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணத்தான் பேசணும்னு நினைச்சேன் என்றாள் ஹரிக்கு சப்பென ஆகியது அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் மகி இப்போ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா என கேட்டார் மகிழ் மதியும் 
என்ன டேட் எப்பவும் நீங்க தான் எல்லா விஷயத்தையும் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவீங்க நம்ம கல்ச்சர் படி அகெயின் மேரேஜ் பண்ணணும்ல நான் சியாட்டில் டெம்பிளுக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சுட்டேன் டேட் அவங்களே எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்களாம் நாம போனா போதும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க டேட் உங்க பிள்ளைங்களுக்கான கடமை டேடுது பிரக்ஷித்தும் என்கிட்ட பேசினா அதையும் ரொம்ப ஈகரா இருக்கான் என்றாள் ஹரியிடம் சில நிமிடங்கள் மௌனம் பிறகு எல்லா கடமையும் நிறைவா முடிச்ச பேரண்ட்ஸ் தாண்ட இதெல்லாம் பண்ணிப்பாங்க என்றார் மகிழ்மதியின் முகம் சட்டென மாறியது நீங்க என்னடா தப்பு பண்ணீங்க நீங்க எல்லாமே கரெக்டா தான் பண்ணீங்க உங்களை விட யாரும் பெருசா இதுக்கு தகுதியானவங்க இல்ல என்றாள் ஹரி மகிழ்மதியின் கண்ணத்தை வருடியபடி உன்னோட வாழ்க்கைய என்னைக்கு சரி பண்ணி தரேனோ அன்னைக்கு தாண்டா ஒரு அப்பாவா எனக்கு நிறைவான நாள் என்றார் மகிழ்மதிக்கு கண்ணில் இருந்து நீர் கசிய தொடங்கியது சட்டன ஹரியின் தோளில் தன் முகத்தை மறைத்தவள் நான் சந்தோஷமா தான் டட் இருக்கேன் நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கல நீங்க நினைக்கிறத என்னைக்கும் என்னால செய்ய முடியாது டட் எனக்கு இருக்கிற சொந்தமே போதும் ஆரும் மாய விட எனக்கு வேற என்ன டேட் வேணும் புரியுது டேட் செகண்ட் லைஃப் நிறைய பேருக்கு சக்சஸா ஆகி இருக்கலாம் பட் பட் என்னால என்னைக்கும் எதுவோ தவிர வேற யாரையும் அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்க்க முடியல டட் சாரி டட் பிளீஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க என்றாள் ஹரி பட்டன அப்போ துருவே உன்னை திரும்பி தேடி வந்தா உனக்கு ஓகேவா மகே என கேட்டார் மகிழ்மதி உடனே அதெல்லாம் வரமாட்டாங்க டட் அந்த மாதிரியான கனவு எல்லாம் எனக்கு இல்ல அதே மாதிரி அது தப்பும் தானே இந்நேரம் அவங்களுக்கு குழந்தை கூட பிறந்துட்டு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆக போகுது இது வர வரல இனி வந்து என்ன ஆக போகுது டட் எனக்கு இந்த லைஃபே பழகிடுச்சு டட் இன்னும் இருக்க லைஃப் இப்படியே ஓட்டிடுவேன் இத்தனை வருஷம் மைத்ரி குமாரி கூட வாழ்ந்த திருவ் இனி வந்தாலும் நிச்சயம் எனக்கு வேண்டாம் என்னோட எது திரும்ப எனக்கு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்ல இந்த பேச்சு போதும் நீங்க நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க டாட் என்றாள் ஹரிக்கு மகிழ்மதியின் பதில் வேதனையாக இருந்தது சரி மகள் மனதில் தேவையில்லாமல் எந்த ஆசையும் வளர்க்க வேண்டாம் என முடிவு செய்தவர் அவளின் ஆசைக்காக பார்க்கலாம்டா சிம்பிளா பூஜை மட்டும் வேணா பண்ணிக்கலாம் என்றார் அதுவே மகிழ்மதிக்கு போதுமானதாக இருந்தது தேங்க்ஸ் டேட் நிறைய விஷயம் பூஜை பத்தி சொன்னாங்க டேட் சம்திங் கலசம் வச்சு யாகம் பண்ணுவாங்களாம் அப்படி பண்ணா ரொம்ப நல்லதாம் மேரேஜ் முடிஞ்சதும் ஆசீர்வாதம் வாங்குறதும் ரொம்ப கொடுப்பனையாம் டேட் அறுபதாம் கல்யாணம் நடக்கிற இடத்துல இருக்கிறது சொர்க்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு சமமாம் டேட் என வரிசையாக மகிழ்மதி ஐயர் கூறியதை கூற ஹரி மகிழ்மதியின் காதை லேசாக பிடித்து விட்டா நீ ஏன் ஐயருக்கு பதிலா எல்லாருக்கும் அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவ போல லாயருக்கு பதிலா மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுல உன்னை விட்டு இருக்கலாம் என்றார் மகிழ்மதி போங்க டட் அதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் எல்லாம் சொன்ன மாம் கிட்ட பேச உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமேன்னு நீங்க தான் அவங்க கிட்ட பேசணும் என்றாள் ஹரியும் சரிடா நான் பாத்துக்கிறேன் டோன்ட் வரி ஐயர் நம்பர் எனக்கு அனுப்பிவிடு நான் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் என்றார் அதில் நிம்மதியான மகிழ்மதி ஹரியை அணைத்து Thank you for being my dad. என்றாள் ஹரி அவள் நெற்றியில் தன் இதழ் பதித்து எதுக்குடா இந்த பேச்சு உன் கூட இருக்க கசக்குமா அதிலும் ரெண்டு மினி ஜிகிலிஸ் கூட இருக்கிறது நான் தான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் போடா இப்ப போயிட்டு தூங்கு ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு என்றார் மகிழ் மதியும் குட் நைட் டேட் என்று விட்டு அறைக்குள் சென்று விட ஹரி மைத்ரி குமாரியின் எண்ணிற்கு நாளைக்கு பார்க்கலாம் என நேரத்தையும் குறிப்பிட்டு மெசேஜ் செய்துவிட்டு படுக்க போனார் மறுநாள் மைத்ரியை நேரில் பார்த்து ஹரி பேச அவளுக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி உடனே பல திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டது ஹரியோ என்னோட சைட் நான் பார்த்துப்பேமா அதே மாதிரி நீ தான் உன்னோட பக்கம் பார்த்துக்கணும் என்றார் மைத்ரி குமாரி கண்டிப்பா அங்கிள் நான் சீக்கிரம் பேசிட்டு சொல்றேன் என்றவள் ஹரியின் போனில் இருந்து குழந்தைகளின் புகைப்படங்களை நிறைய வாங்கி கொண்டு விடை கொடுத்தாள் மைத்ரியும் முடிவு எடுத்ததை வெற்றிகரமாய் செயல்படுத்தியும் விட்டாள் இன்னும் ஒருவேளைதான் பாக்கி கடவுளே என வேண்டுதல் வைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து ஸ்காட்லாந்து திரும்பினாள் இங்கு துருவோ கண்ணாடி மாளிகைக்கு செல்லும் போட்டில் சென்று இறங்கியவன் உள்ளே செல்லாத அமைதியாக கடல் நீருக்கு மேலே மிதக்கும் சிறு படகில் படுத்தபடி பல மணி நேரங்களாக அப்படியே கிடந்தான் அவனுக்கு என இருந்த முக்கியமான இடம் இத்தீவு அவனின் தனிமையின் இனிமையை சுமந்த இடம் அதுவும் இப்பொழுது அவனுக்கு அந்நியமாக மாறிவிட்டு இருந்தது அங்கு இருந்த ஒரு மணல் விடாது அனைத்திலும் மகிழ்மதியின் பெயர் பொறிக்கப்பட்டு இருந்தது 
மதியம் வந்தவன் இரவு பனிரெண்டு மணி வரையும் கூட அப்படியேதான் கிடந்தான் அவன் கண்கள் இருள் கொண்ட வானை அலங்கரித்துக் கொண்டு இருக்கும் ஒற்றை நிலவில் நிலை தெரிந்தது அதில் அவனின் நிலவின் முகம்தான் தெரிந்தது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அவன் பல இரவு வேளையில் செய்து கொண்டு இருக்கும் வேலை இதுதான் ஆருஷின் நக்ஷத்ரா ஆத்ரேயின் மாயோன் லட்சம் முறை உச்சரித்து பார்த்து விட்டான் ஒவ்வொரு முறையும் அவனுக்கு தித்தித்தது வைராக்கியம் ஒரு புறம் தடுக்க ஆசை மறுபுறம் இழுக்க கடல் அலைகளுடன் சேர்த்து அவனும் தத்தளித்தான் அவனின் நிலவின் எண்ணத்திலும் நக்ஷத்திரங்களின் எண்ணத்திலும் அத்தியாயம் எழுபத்தி நான்கு இரண்டு வாரம் கடந்த நிலையில் மைத்ரேயிக்கும் துருவுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய சண்டை மைத்ரேயி பிளீஸ் த்ரு ஒரே ஒரு டைம் தானே கேட்கிறேன் கிட்ட போக வேண்டாம் பேச வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி தூரமிருந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்றாள் துருவும் உனக்கு வேண்டும்னா நீ மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வா என்னை ஏன் கூப்பிடுற நான் வரலரே அவ்வளோதான் என்றான் மைத்ரேயி எனக்காக இது கூட பண்ண மாட்டியா துருவ் உன்னை என்ன பெருசா கேட்டுட்டேன் நான் என்ன தூக்கி கொஞ்சணும்னா கேட்கிற நான் பார்க்க கூட ஆசைப்படக்கூடாதா என்றாள் துருவ் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ பேச மாட்டியரே இது என்ன புதுசா எமோஷனலா பிளாக் பண்ற அங்க போயிட்டு அப்படியே பேசி ஏதாச்சும் பண்ணலாம்னு பிளான் போட்டிருக்கியா என்றான் உள்ளுக்குள் பதறியவள் உடனே கண்ணில் தண்ணீர் வர வைத்து கொண்டு வர வர நீ என்ன ரொம்ப திட்டுறது இப்ப சந்தேகம் வேற பட ஆரம்பிச்சுட்ட ஏ நான் இங்க வர்றது உங்ககிட்ட பேசுறது உனக்கு தொந்தரவா இருக்கா விடு இனி நான் வரல எதுவும் உங்ககிட்ட என் மனசுல இருக்கிறது பேசல என்றாள் துருவிற்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது சாரி ரே நான் வேண்டும்னு உன்னை ஹர்ட் பண்ணல நீ சொல்ற மாதிரி எதுவும் நான் நினைக்கல நீயும் இப்படி புரிஞ்சுக்காம போறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் உன்னை விட்டா எனக்கு யார் இருக்கா என்றான் மைத்ரேக்கு உண்மையிலேயே கண்ணிலிருந்து நீர் வந்து விட்டது மனதில் உனக்குன்னு மனைவி அழகான குழந்தைகள் இருக்கு யார் இருக்கான்னு துருவ் கேட்கிற இனி இப்படி நீ பேசக்கூடாதுன்னு தான் நான் கஷ்டப்படுற சாரி துருவ் எனக்கு வேற வழி தெரியல உன்னை எப்படியாவது கூட்டிட்டு போயே தீரணும் அதான் இப்படி பேசுற என நினைத்தவள் என் கூட சியாட்டில் வரியா இல்லையா துருவ் இல்ல சொல்லு நான் நேரா அவங்க வீட்டு போயிட்டு பாத்துக்கிறேன் என்று மிரட்ட துருவின் உள்ளும் மகள் மதியின் மேலும் குழந்தைகள் மேலும் இருந்த ஆசை மேலெழுந்தது இதை சாக்காக பற்றி கொள்ள சொல்லியது சரி ஒரு வாட்டிதான் திரும்ப திரும்ப போகணும் பாக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது ரே அவங்க சியாட்டில் இருக்காங்களான்னு தெரியலையே என்றான் அவன் மனம் சரியாக அவள் நியூயார்க்கில் இருப்பாள் என்றது மைத்ரேயி தேங்க்யூ சோ மச் த்ரூ நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அவங்க சியாட்டில் தான் இருக்காங்க வீடு ஸ்கூல் ஆஃபீஸ் எல்லா அட்ரஸும் இருக்கு என்றாள் த்ரூவ் அவளை முறைத்து அப்போ இந்த ரெண்டு மூணு வாரமா இதான் பண்ணியா என்றான் உடனே மைத்ரேயி எதுவும் பதில் சொல்லாது முகத்தை தூக்கி வைத்தபடி அமைதி காத்தாள் அவளும் எத்தனை போய் தான் தொடர்ந்து யோசித்து பேசி சமாளிப்பது அதை பார்த்து த்ரூவ் வர வர நீ அபியா மாறிட்டு வரே அவன் தான் இப்படி சமாளிப்பான் ான் மைத்ரேயி அப்படியே பேச்சினை திசை திருப்பி விட்டுவிட்டாள் அங்கு நியூயார்க்கில் இருந்து ஹரி சியாட்டில் கிளம்ப அனைத்தையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இருக்க மகிழ்மதி டேட் நான் பண்ண வேண்டிய வேலைய நீங்களே பண்ண போறீங்க போங்க என்றாள் ஹரி நான் பண்ண வேண்டிய வேலைக்கும் தாண்ட போற ஐ மீன் உனக்கு இப்போ வேலை அதிகம் சோ உனக்கு பதிலா நான் அப்படியே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு பாத்துடுவேன் நமக்குள்ள என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் நீ எதுவும் குழப்பிக்காத குழந்தைகளை பத்திரமா பார்த்துக்கோ அதிகம் பிரக்ஷிக்கும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கனால தான் மெயினாக நான் போகிறேன் எல்லாரும் ஃப்ரீயான பிறகு நீங்கள் ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நோ ஒரீஸ் என்றார் மகிழ்மதி ஓகே டேட் நான் த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்துடுவேன் என்றவள் ஹரிக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினாள் ஆனால் மறுவாரம் அவள் நினைத்தது போல் மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு அவளால் சியாட்டில் செல்ல முடியாத சூழல் உருவாகியது எதிர்பாராத விதமாக ஆலிவர் வெளியூருக்கு அவர்கள் கம்பெனியின் சார்பாக புதிதாய் வந்த ஆஃபருக்கு ஒப்பந்தம் போட சென்றுவிட்டான் விக்ரமோ வேதாவை மகள் மதியின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு தஞ்சாவூருக்கு முக்கியமான வேலை என கூறி கிளம்பிவிட்டான் மகள் மதியின் தலையில் முழு கம்பெனியின் பொறுப்பும் வந்து விழுந்தது அவளால் எந்த புறமும் அசைய முடியாத நிலை ஹரி நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் மகி நீ அங்க ஓக்க பாரு சண்டே மார்னிங் நீ வந்தா கூட போதும் நோ வரிஸ் என்றார் மகள் மதிக்கும் வேறு வழி இல்லாது போனது அவ்வார இறுதியில் ஸ்காட்லாண்டில் சியாட்டில் கிளம்ப தயாராகி கொண்டு இருந்த துருவிற்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை தன் உயிரையும் தன் உதிரங்களையும் காண கிளம்புகிறான் அதுவும் யாரோ போல் இருந்தும் அவன் மனம் தித்திக்கதான் செய்தது மில்லியன் முறை எண்ணி எண்ணி வியந்து போனான் அது எப்படி 
அப்படியே என்னை போல் குழந்தைகள் பிறந்து உள்ளது என அவர்களுக்கு பரிசு பொருட்கள் வாங்கி குவிக்க அவன் கரங்களும் மனமும் பரபரத்தது அதை செயல்படுத்த முடியாத நிலைதான் அவனை வேதனை கொள்ள செய்தது சட்டப்படி அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் இருந்தாலும் அவனுக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள ஏனோ விருப்பம் இல்லை மகிழ்மதிதான் தனக்கான தந்தை என்ற உரிமையை வழங்கியிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்படியே அவள் நினைவுகள் அவனை அணைத்து கொண்டது ஏன் பேபி நீ ஆசைப்பட்டது எதுவுமே நடக்காதுன்னு முடிவு பண்ணி சியாட்டலே ஒர்க் பண்றியா நியூயார்க் போகாம இல்ல பேரண்ட் சப்போர்ட் வேண்டும்னு வீட்டோட நின்னுட்டியா என அவளை பற்றி நினைத்தவன் நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு தன் இதழை கழுத்தில் இருந்த செயினில் தொங்கிக் கொண்டு இருந்த பெண்டண்டில் பதித்தான் கண்முன் வருடங்கள் சில கடந்து ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்த மகிழ்மதியின் பிம்பமே நொடியில் அவளை தலை முதல் பாதம் வரை அவனின் ரேசர் கண்கள் அன்று பார்த்து முடித்திருந்தது கொஞ்சம் பூசினார் போல் வெயிட் போட்டு மாறி இருந்தவள் அவன் ஆசையாய் அவளுக்கு என போட்டுவிட்ட எதுவும் இல்லாதிருந்த அவளின் வெற்று கழுத்தும் வெற்று பாதங்களும் அவள் தன்னை இன்றும் விலக்கி நிறுத்தி இருப்பதை அவனுக்கு உணர்த்தியது மகிழ்மதியோ அவன் கையால் போட்டுவிட்டதை எடுத்து தானே தன் கையால் போட்டுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லாது அதை பார்த்தும் வருடியுமே காலத்தை தள்ளிக்கொண்டு இருந்தாள் அவளின் நிலையை அவனுக்கு யார் கூறுவது முன்னொரு காலத்தில் இருவரும் ஒருவரின் நேசத்தை மற்றொருவர் உணர்ந்து அன்பை பரிமாறி கொண்டனர் அதனால் அதன் மூலம் மட்டுமே ஒருவரின் எண்ணத்தை மற்றொருவர் எவ்வாறு வாய்த்திருந்து கூறாது படிப்பது இருவருமே அதை உணரவில்லை மைத்ரியை வந்து கதவை தட்ட டூ மினிட்ஸ் ரே என்ற த்ரூ வாட்ரோபை மூடப்போகும் முன்பு ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் ஹேங்கரில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த வெண்ணிற சட்டையில் முன்பொரு நாள் பதிந்த மகிழ்மதியின் உதட்டு ஆற்றில் தன் இதழை ஒற்றி எடுத்துவிட்டு மூடியவன் சட்டென அதில் தோன்றிய வெட்கத்தில் தன் தலையை அழுந்த கோதிய வண்ணம் ட்ராலியை இழுத்து கொண்டு வெளியே வந்தான் அவளின் நினைவே போதுமானதாக இருந்தது அவனின் உணர்வுகளை மீட்டெடுக்க துருவின் முகத்தில் நீண்டு நெடிய வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த மலர்ச்சியை மைத்ரேய குமாரி பார்க்கிறாள் அதே சந்தோஷத்துடன் அவன் கையை பற்றியவள் அவனுக்கான சொர்க்கத்தை அவனுக்கு அழிக்க அழைத்து சென்றாள் துருவோம் மைத்ரேயி மீது உள்ள நம்பிக்கையில் அவள் சொல்லை நம்பி அவளுடன் சேர்ந்து விமானத்தில் அமர மைத்ரியின் சூழ்ச்சி வலையிலும் அவனை சிக்க வைக்க விதி அவனை சுமந்து கொண்டு சியாட்டில் நோக்கி விமானம் மூலம் பறக்க ஆரம்பித்தது அங்கு மகிழ்மதி தன் தந்தையின் அறுபதாம் கல்யாணத்திற்கு சனிக்கிழமை மாலை ஆபீஸில் இருந்து ஓடி வந்து கிளம்ப தொடங்கினாள் அவளுடன் அதிவசிகரனும் வேதாவும் கிளம்பினர் மகிழ்மதி வேதா டைம் ஆகுது வேதா வா கிளம்பலாம் பிளீஸ் நீ குளிச்சது போதும் நைட் தூங்க தானே போறோம் என கத்த அவளோ இன்னும் ஹாஃப் அன் அவர் இருக்கே ரசகுல்லா நீ என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணு என்றாள் ஊற்றக்கட்ட கோபம் அடைந்த மகிழ்மதி நேத்தே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டுன்னு சொன்ன கேப் வந்தா நான் கிளம்பிடுவேன் இவ்வளவு நேரமா குளிக்க என அவள் கதவை ஓங்கி ஒரு மிதி மிதித்து விட்டு அவள் பொருட்களை எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் பேபி இப்போ எதுக்கு இப்படி டென்ஷன் ஆகிற வயசானாலே இதுதான் பிரச்சனை காலையில் அவசரத்தில் சரியாக குளிக்கல அதான் இப்போ ஒழுங்காக குளிக்கிறேன் நீ அந்த நெயில் ஆட்கிட்ட உள்ள எடுத்து வை என வேலை ஏவியவள் மேலும் சில நிமிடங்கள் கடத்தி விட்டு குளித்து முடித்து துண்டை சுற்றி கொண்டு வெளியே வர மகிழ்மதி கையில் கிடைத்த உடையை எடுத்து அவளுக்கு மாட்டி தலையில் இருந்த துண்டை கூட கட கழட்ட விடாது இழுத்து கொண்டு வீட்டை பூட்டி கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் தன் இரு குழந்தைகளை கூட அவளுக்கு சமாளிப்பது சுலபமாக இருந்தது ஆனால் வேதாவை முடியவே இல்லை அனைத்தும் இப்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்று இயங்கும் அவர்களுக்குள் வித்தியாசமானவள் அவள் ஒருவளே ஹுகாட் விக்கி உன் நிலைமையை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலடா என்னால என புலம்பியபடி தங்கள் பயணத்தையும் தொடங்கினர் துருவும் மைத்ரேயும் சியாட்டல் விமான நிலையத்திற்கு சனிக்கிழமை இரவு வந்து சேர்ந்தனர் மைத்ரேயின் அடி வயிற்றில் பல பயபந்துகள் உருண்டோடிய வண்ணம் இருந்தது துருவிற்கோ பல எண்ண அலைகள் மகிழ் மதியை சியாட்டில் நீடில் டவரில் பார்த்த நினைவுகள் அவன் அவளிடம் காதலை வெளிப்படுத்தியது மகிழ்மதியின் முதல் இதழணைப்பு என அதிவேகமாக துடிக்கும் தன் இதயத்தின் மீது கை வைத்து அதை தடவி சமன்படுத்தியவன் பார்க்கிங்கில் வந்து நின்ற தங்கள் காரில் கிளம்பி அங்கிருந்த அவனின் வில்லாவிற்கு கிளம்பினர் மைத்ரி குமாரிக்கோ வசுந்தரா தேவி துருவிற்கு தரும் தொடர் தொல்லைகளுக்கு ஒரு முடிவை கொடுத்தே தீர வேண்டும் என்று வெறியானது அதிலும் கொஞ்சமும் நெஞ்சில் ஈரமின்றி மகிழ்மதியின் மூலம் துருவின் வாரிசுகள் இவ்வுலகை அடைந்த விஷயம் தெரிந்தும் மேலும் துருவிற்கு பெண் பார்க்க ஆரம்பித்த வசுந்தராவை எந்த கணக்கில் சேர்த்து கொள்வது 
அவரின் ஆணவ தாண்டவத்தின் உச்சமாக அவளுக்கும் விக்ரமிற்கும் திருமணம் முடிந்து மகிழ்மதி முழுகாமல் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்களை சித்தரிக்கும் அளவுக்கு போனவரை முற்றிலும் எதிர்க்க முடியவில்லை என்றாலும் சிறிதாவது அவரை டென்ஷன் படுத்த வேண்டும் அடுத்து அவரை எதுவும் செய்யவிடக் கூடாது என மைத்ரேயை முடிவெடுத்து ஹரியுடன் சேர்ந்து பலவற்றை செய்துவிட்டாள் தன் மகளை தகுதி குறைவு என ஒதுக்கி அவளின் காதலை கைகூட விடாமல் சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டதற்கே வசந்தரா தேவி மேல் ஹரிக்கு கடும் கோபம் இருந்தது அனைத்தையும் முறியடித்து காட்டுகிறேன் என சபதம் எடுத்தே அவரும் அனைத்தையும் விரைந்து செய்ய ஆரம்பித்திருந்தார் அங்கு இந்தியாவில் பலராம் ஹேமந்தின் முதல் நிச்சய பத்திரிகையை அரண்மனையில் வசந்தராக்கு தான் கொடுக்கணும் நல்ல பெரிய வெள்ளித்தட்டா போயிட்டு வாங்கிட்டு வாயசோ என அனுப்பி வைத்தவனுக்கோ அப்படி ஒரு சிரிப்பு முகத்தில் நாளை ஹேமந்தின் நிச்சய பத்திரிகை பார்த்து வசந்தரா தேவியின் முகம் போகும் போக்கை பார்க்க பேராசை கொண்டான் வசந்தரா தேவியோ துருவிற்கே தெரியாது அவனுக்கு திருமணம் செய்து அதை பதிவும் செய்து குழந்தையையும் உருவாக்கிடும் முயற்சியில் ஈடுபட திட்டமிட்டு அதற்கு தேவையான போலி ஆவணங்களை தயார்படுத்தும் பணியில் மிக தீவிரமாக ஈடுபடத் தொடங்கினார் மறுநாள் ஞாயிறு காலை எழுந்த மைத்ரேயை குளித்து முடித்து தயாராகி இறைவனை மனதார வேண்டிக் கொண்டு தன் பையில் இருந்தவற்றை எடுத்து வெளியே வைத்துவிட்டு துருவின் அறைக்கு சென்று கதவை தட்டினாள் கதவை திறந்த துருவ் சாரி ரே தூங்கிட்டேன் ஹே என்ன ரே இது சாரீல ரெடியாகி வந்திருக்க என்றான் மைத்ரேயி கோவிலுக்கு போகணும் போல இருக்கு துருவ் சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு கிளம்பி வா என்றாள் துருவ் என்ன ரே இது யூகேல இருந்து யூஎஸ் வந்து உனக்கு கோயில் போகணும் போல இருக்கு சரி வர என்று விட்டு குளிக்க செல்ல தன் அறைக்கு வந்து கதவை அடைத்த மைத்ரேயி ஹரிக்கு அழைத்தாள் கோவிலில் வேலை நடக்கும் இடத்தில் இருந்த ஹரி மைத்ரேயின் அழைப்பை பார்த்ததும் பட்டன எடுத்து பேச ஆரம்பித்தார் மகியும் லேண்ட் ஆகிட்டடா ருத்ரன் தான் ஏர்போர்ட் போயிருக்கான் பிக்கப் பண்ணிட்டு வர வீட்டுக்கு வந்து ரெடியாக்கிட்டு இங்க வந்துடுவா துருவ் என்ன பண்றாப்ல என்றார் இப்போதான் குளிக்க போன அங்கிள் ஒரு ஒன் ஹவர்ல அங்க வந்துடுவோம் என்றாள் ஹரி கண்டிப்பா பிரேக்ஃபாஸ்டும் டேப்லெட்டும் கொடுத்து கூட்டிட்டு வாடா பயப்படாத சரியா என்று விட்டு வைத்து விட்டார் அடுத்து மைத்ரேயி அபிநவிற்கு அழைத்தாள் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி இடம் ஹிந்து டெம்பிள் இன் போத்தல் சியாட்டல் கிங் கவுண்டி காலை எட்டு மணி அளவில் காரில் இருந்து இறங்கிய மகிழ்மதியின் புருவங்கள் சந்தேகத்திலும் ஆச்சரியத்திலும் சுருங்கி விரிந்தது அவளுக்கு முன்பே அதியுடன் வேதா சென்றுவிட்டு இருந்தாள் புடவையில் பிள்ளைகளை தூக்க முடியாது ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் இரு கைகளிலும் பிடித்து கொண்டு மெல்ல அடியெடுத்து வைத்த மகிழ்மதிக்கு தொடர்ந்து ஆச்சரியமாக இருந்தது குளிர்ந்த காற்று முகத்தில் வீச தரை முழுவதும் பச்சை பசேலென கார்பெட் வெறித்து இருக்க இருபுறமும் மலர்கள் சரம் சரமாய் தொங்க ஆங்காங்கே பெரிய பெரிய பூங்கொத்துகளும் சுவரில் பதியப்பட்டு இருக்க அனைத்தையும் உள்வாங்கிய வண்ணம் நடந்தவள் மனம் வேற வேற ஃபங்க்ஷனும் நடக்குதா தெரியலையே என நினைத்து பிறகு ஐயர் போனில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் என்றது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது டேட் சிம்பிளா ஃபங்க்ஷன் செய்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி கிராண்டா கோயில ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஒரு இடம் விடாம டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்களே என யோசித்தபடி மேல தாளங்களை கேட்டபடி நடக்க பிள்ளைகள் இருவரும் ஆர்வம் தாங்காமல் அவள் கையை பிடித்து வேகமாக இழுத்து கொண்டு உட்புறம் ஓடத் தொடங்கினர் டேடே ஸ்லோவாடா பிளீஸ் சாரி வேற லூஸ் ஆகிற போல இருக்கு மாங்க திரும்ப கட்ட கூட தெரியாதுடா மாயுமா பிளீஸ் என்றபடி அவளும் வேக வேகமாக தத்தியபடி உள்ளே செல்ல மறுகணம் அவளின் கால்கள் அடுத்த அடியை வைக்காது அப்படியே உறைந்து நின்றது மலர்களால் பொறிக்கப்பட்டிருந்த மகிழ்மரி ஹரிகிருஷ்ணா வெட்ஸ் திருவ் நக்ஷத்திரன் எதுவீர் சாம்ராட் பலகையை பார்த்து அப்படியே மகிழ்மதியின் கால்கள் பலம் இழக்க தொடங்கியது உடல் கிடுகிடுவென நடுங்கியது தாயின் நிலையறியாத பிள்ளைகளோ அவளை தங்கள் பலம் முழுக்க கொடுத்து இழுக்க அவளும் சுய நினைவு இன்றி மேலும் நான்கு அடியெடுத்து வைத்து வளைவில் திரும்ப அங்கு தூரத்தில் தெரிந்த காட்சியில் அவளுக்கு மயக்கம் வரும் போல் ஆனது இந்து முறைப்படி மிகப்பெரிய மனமேடை அமைத்து முழுக்க மயில் இறகுகள் கொண்டு அலங்காரம் செய்து இருந்தது அதில் ஹோமக்குண்டத்தின் முன்பு இருந்த பீடத்தில் வெண்ணிற பட்டு வேட்டி சட்டையில் அவளால் அவளால் ஹல்க் என்று அழைக்கப்பட்ட துருவ் தொடர்ந்து மூன்று வருடங்களாக செய்த உடற்பயிற்சியின் விளைவால் இன்று நிஜமாகவே ஹல்காக மாறி அமர்ந்து ஹோமக்குண்டத்தில் ஐயர் கொடுப்பதை போட்டபடி மந்திரங்களை உச்சரித்து கொண்டு இருந்தான் அவள் பிடியில் இருந்த குழந்தைகள் இரண்டும் அவள் கையை விட்டுவிட்டு கத்தியபடி மேடையை நோக்கி ஓடத் துவங்க சத்தத்தில் துருவும் தன் பார்வையை மெல்ல உயர்த்தினான் 
கொங்கும நிற பட்டு பாவாடை சட்டையில் ஒன்றும் ரெடிமேட் பட்டு வேட்டி சட்டையில் ஒன்றும் என அவனின் இரண்டு தங்க புஷ்பங்கள் அவன் கண்ணை நிறைத்தது அவ்வளவு நேரம் அதீத கோபத்திலும் கட்டாயத்திலும் இறுக்கமாக அமர்ந்திருந்தவனின் ஹிரதயம் மெல்லிய மயிலிறகால் வருடப்பட்டது மேலும் தன் பார்வை வட்டத்தை விரிவடைய செய்ய திகைத்து போய் சிலையாய் சமைந்துவிட்ட மகிழ்மதியிடம் அவன் பார்வை நிலை பெற்றது சில வருடங்களுக்கு பிறகு இருவரின் பார்வையும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதியது துருவை கடைசியாக அவன் அலுவலகத்தில் பார்த்ததோடு சரி மகிழ்மதி அதன் பிறகு இன்றுதான் பார்க்கின்றாள் துருவின் கண்களோ மகிழ்மதியின் உடையில் நிலை பெற்றது மகிழ்மதி துருவ் அவளுக்கு முதன் முதலில் வாங்கி கொடுத்த பட்டை பார்லரில் இருந்து மித்திலா வரவழைத்து இருந்த பெண்ணிடம் உடுத்திக்கொண்டு அதற்கு தோதாக அவன் வாங்கி கொடுத்து இருந்த நகைகளையும் பூட்டி தயாராகி வந்திருந்தாள் சுப காரியத்தில் பங்கு பெறும் பொழுது துருவ் இல்லை என்றாலும் அவன் பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொடுத்த உடையாவது உடன் இருக்கட்டும் என அணிந்து வந்திருந்தாள் திருமணம் குறித்து அவளுக்கும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதை அவனும் அறிந்துதான் இருந்தான் அந்நிலையில் அவள் தான் வாங்கி கொடுத்த பொருட்களை இன்னும் பத்திரமாய் வைத்து உபயோகிப்பதை பார்த்தவனுக்கோ அவனின் அலைப்புறும் மனம் சிறிது நிதானம் அடைய ஆரம்பித்தது ஆனால் மறுநிமிடம் அனைத்தும் மாறியது மகி என ஹரி மகிழ்மதியின் தோலை தொட அவளோ டேட் இங்கு என்ன நடக்குது நோ என்னால முடியாது என்றபடி திரும்பி வெளிப்புறம் ஓடத் தொடங்க துருவ் மைத்ரியை பார்த்து முறைக்க அவளோ அவனிடம் கண்களாலேயே கெஞ்சியபடி மேடு ஏறி துருவ் பிளீஸ் ரிலாக்ஸ் நான் சொன்னதை மனசுல வச்சுக்கோ எதுவும் நினைக்காத இரு நான் போயிட்டு அவளை தயார்படுத்தி கூட்டிட்டு வரேன் என்று விட்டு விரைய துருவின் கண்கள் கீழே அதிவசிகரனின் கையிலும் பிரக்ஷித்தின் கையிலும் இருந்த அவன் குழந்தைகளின் மீது சென்றது இப்பொழுது கூட அவர்களுக்கு தான் யார் என்று தெரியவில்லை என்று வேறு ஒரு புறம் வருத்தமாக இருந்தது காலையில் துருவ் குளித்து முடித்து வர அவனுடன் சேர்ந்து காலை உணவை முடித்து கொண்டு மைத்ரேயி அவனிடம் ஒரு விஷயம் கூற வேண்டும் என்று பயத்துடன் கூறி மாத்திரை எடுத்து கொடுக்க அபினவ் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தான் அபினவை அதிர்ந்து பார்த்த துருவின் வாயில் மைத்ரேயி மாத்திரையை போட்டு நீரையும் சட்டென ஊற்றிவிட்டாள் நீரை விழுங்கியவன் ரே இங்க என்ன நடக்குது அபி நீ ஏன் யூஎஸ் வந்திருக்க என கத்த துவங்க மைத்ரேயி பட்டன உனக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு இங்க கோவில மேரேஜ் துருவ் மகிழ் கூட எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு என்றாள் என திட்ட தொடங்கியவனை சமாளிக்க முடியாமல் போனது மைத்ரி ஹரியிடம் பேசியதை குறித்து தெளிவாய் கூறியவள் அவர் மகிழ்மதியை அழைத்து வருவதாக கூறியதையும் கூறி திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்துவிட்டதை கூற துருவ் முடியாது 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 அவளை நான் கல்யாணம் செய்ய மாட்டேறேன் அது அவளுக்கும் பிடிக்காது என்னோட செகண்ட் ஒய்ஃபா இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி நிக்கிறது அவளுக்கு பிடிக்காதுரே என கத்த மைத்ரேயி முட்டால் மாதிரி பேசாத துரு உனக்கு எப்போ கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்படி பார்த்தா அபிடம் கூட தான் நாளைக்கு என்னோட இரண்டாவது புருஷன் என்றாள் துரு அதிர்ந்து அபினவுக்கு தெரியும் இல்லரே என்றான் மைத்ரேயி எப்படி தெரியும் நான் சொன்னதுனால தெரியும் பட் மகிழ்மதிக்கு எதுவுமே தெரியாத துரு பாவம் துருவாவ நம்மளால ஜெயிலுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டாதரு அது மட்டுமா வயிற்றுல குழந்தையோட வேற இருந்திருக்கா எந்த உண்மையும் தெரியாம யாரோ ஒரு பொண்ணான என்னோட வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதுக்கு போயிட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு இந்த வயசுல குழந்தையோட பொறுப்ப சுமந்துட்டு இருக்கா என்றாள் அக்கணம் துருவின் இதயம் மொத்தமாய் தன் நிலவை நினைத்து நொறுங்கியது இருந்தும் தெரியாம இல்லரே பட் அவளுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லரே எப்படி அவ ஏன் கூட நிம்மதியா வாழ்வா அதை விட அங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்களே அதை மறந்துட்டியே ான் நான் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுதான் துருவ் பண்ணேன் நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்னா ஓகே இப்ப நீங்க நாலு பேர் குழந்தைகளும் சேர்த்து நீங்க யோசிக்கணும் என்றாள் உடனே துருவ் என்ன விட மகிழ்மதி குழந்தைகளை நல்லா வளர்ப்பா என்றான் மைத்ரி குமாரியின் பொறுமை கடலை கடந்தது இதெல்லாம் நீ அவ கூட பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கணும் துருவ் இப்போ வந்து இப்படி பேசுற என்னால ஏத்துக்க முடியல சுத்தமா ஒரு அப்பாவோட பங்கு குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு உனக்கு தெரியாதா அதே மாதிரி சாரி டு சே திஸ் த்ரூ உன்னால சில நம்ம ஹாப்பினஸ்க்கு அந்த பொண்ணு மட்டும் வாழ்க்கை முழுக்க மனைவிங்கிற அங்கீகாரம் இல்லாம பாரத்தை தனியா தன் தோளில சுமக்கணுமா அப்பா பேர் சொல்லாம என்னோட ரத்தங்கள் இந்த உலகத்துல வளர்வதை என்னால் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இது கொஞ்சமும் எனக்கு நியாயமா படல என்றாள் துருவிற்கு லட்சம் சாட்டை அடிகள் அவன் மேனியில் விழுந்தது போலானது மைத்ரேயின் வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் தேலை போல் கொட்டும் என அறிந்த அபினவ் மைத்ரேயே கொஞ்சம் பொறுமையா பேச எதுக்கு இப்படி ஹார்ஷா என்றபடி துருவின் தோலை தொட துருவ் இறுக்கமான குரலில் மைத்ரேயை பார்த்து என்ன பண்ணணும் சொல்லு 
என்றான் மைத்ரி அறையில் இருந்த உடையை எடுத்து வந்து கொடுத்து அவனை தயாராக சொல்ல வேலை மளமளவென நடந்தது இதோ துருவ் திருமணத்திற்கு தயாராக அமர்ந்திருக்கின்றான் மணமகள் தான் இல்லை மகள் மதியை மைத்ரேயை தேடி செல்ல அங்கோ ஹரி ருத்ரன் மித்திலா அவளை சமாதானம் செய்து கொண்டு இருந்தனர் அவளோ கதறி கதறி அழுத வண்ணம் இருந்தாள் இன்றும் துருவ் மைத்ரியின் விவாகரத்து விஷயத்தை அறிந்ததும் துருவ் அவளின் நினைப்பில் தான் மைத்ரியை விட்டுவிட்டதாக நினைத்து திருமணத்தை மறுக்க ஹரி வசுந்தரா தேவி தான் துருவினையும் மைத்ரி குமாரியும் கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் முடித்ததை கூறி மகிழ்மதி நம்பிக்கை இல்லாது பேசியதால் துருவிற்கு டிப்ரெஷன் அட்டாக் வந்ததையும் அதை தொடர்ந்து அவன் மருத்துவமனையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் இருந்ததையும் கூறி அதன் பிறகு உடனே டிவோர்ஸுக்கு விண்ணப்பித்து இப்பொழுது கிடைத்துவிட்ட தகவலை கூறி மேலும் மைத்ரேயும் அபினவும் காதலிக்கும் விஷயத்தையும் கூற மகிழ்மதி உச்சகட்டமாக அதிர்ந்து போனாள் அதிலும் துருவின் உடல்நிலை குறித்து அறிந்தவளின் இதயமே வெடித்து சிதறியது ஒரு இரவு விடாத துருவ் மைத்ரியுடன் இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் என நினைத்து நினைத்து நரக வேதனையை அனுபவித்தாள் அவளின் வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை திருப்பத்தையும் அதிர்ச்சியையும் தான் அவளுக்கு தருமோ இப்பொழுது எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு சென்று அவள் துருவின் அருகில் அமர்வாள் நோ டட் நோ என நெஞ்சும் வெம்ப அழுதபடி மறுக்க மைத்ரியை வந்து துருவை மடக்கியது போல் அவளையும் மடக்கி உன்னோட எதுதான மகி ஏன் இப்படி நினைக்கிற எதுவுமே மாறல உனக்கான அவனோட காதல் வளருமே தவிர குறையாது வா என அதே இதை கூறி அங்கிருந்த மணமகள் அறைக்கு அழைத்து சென்று ஊரில் இருந்து அவள் வரவழைத்து இருந்த தங்க இழைகளால் நெய்த குங்கும நிற பட்டு புடவையை எடுத்து அவளே தன் கையால் கட்டிவிட்டு புது நகைகளை பூட்டி மகிழ்மதியை விரைந்து தயார் செய்தாள் அப்பொழுது மகிழ்மதியின் இடையில் இருந்த டாட்டுவை பார்த்த மைத்ரியின் கண்களிலும் இதழிலும் ஒரு இரகசிய புன்னகை முயன்று அதை அடக்கி கொண்டாள் மகிழ்மதியோ எதையும் கவனிக்காது பல எண்ணங்களுக்குள் சிக்கி பதுமையாக மாறி அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் அரை மணி நேரத்தில் மகிழ்மதியை முழுமதியாக மாற்றி ஜொலிக்க செய்தவள் கருமையினால் சிறு திருஷ்டி பொட்டு ஒன்றை கன்னத்தில் வைத்து எழுப்பி வெளியே அழைத்து வர கோவிலே அதற்குள் கூட்டத்தினால் நிரம்பி வழிந்தது ஹரியின் இத்தனை வருட நட்புகள் மித்திலாவின் நட்புகள் ஆலிவர் மூலம் வந்திருந்த மகிழ்மதியின் நட்புகள் என அனைவரும் அவர்களின் குடும்பத்துடன் வந்திருந்தனர் துருவின் புறம் இருந்து மைத்ரி குமாரியும் அபினவும் மட்டுமே மகிழ்மதியின் கையை இருபுறமும் ஓடி வந்து குழந்தைகள் பிடித்து கொண்டு வர ஆலிவரும் விக்ரமும் அவளுடன் வந்து சேர்ந்து கொண்டனர் நடக்கும் எதையும் இன்னும் முழுதாய் உணரும் நிலையில் மகிழ்மதி இல்லை தன் மலர் பாதங்களை மணவரையின் படிக்கட்டில் ஒவ்வொன்றாய் மகிழ்மதி பதித்து ஏறி முடிக்க ஹரி வந்து மகளின் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் நெற்றியில் தன் இதழ்களை அழுந்த ஒற்றை எடுத்து அழகா இருக்கடா குட்டிமா என்றபடி அழகான நீண்ட வைர கற்கள் பதித்த மாலை ஒன்றை அவள் கழுத்தில் போட்டுவிட மித்திலா பச்சை நிற தாமரை மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மலர் மாலையை மகிழ்மதியின் கழுத்தில் அணிவிக்க மைத்ரேயி மகிழ்மதியின் கையை பற்றி அழைத்து சென்று துருவின் அருகில் அமர வைத்தாள் அக்கணம் மகிழ்மதியின் உடல் பல நிலநடுக்கங்களை தாக்கியது போல் நடுங்கியது அருகில் அமர்ந்திருக்கும் துருவ் அவளுக்கு முற்றிலும் புதியதாய் தோன்றினான் அவனுடன் வாழ்ந்து இரண்டு பிள்ளைகளையே பெற்றுவிட்டவளின் தேகம் தோளுடன் உரசியபடி அமர்ந்திருந்த துருவை புதியதாய் உணர்ந்தது ஏற்கனவே இளமை பொங்க திரு சிக்ஸ் பேக்குடன் இருப்பான் இன்றும் மன அழுத்தம் குறைய இதயம் பலம் பெற என தொடர்ந்து செய்த உடற்பயிற்சியின் விளைவால் எயிட் பேக்குடன் பாடி பில்டர்ஸ் போன்ற தேக அமைப்புடன் மாறிவிட்டான் மகிழ்மதியும் அவனுக்கு ஏற்றபோல் தாய்மை கொடுத்த மாற்றத்தில் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு மாறியிருந்தாள் இருவரின் ஜோடி பொருத்தமும் அனைவரின் கண்ணையும் நிறைத்தது ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே திரு மகிழ்மதி நடந்து வரும் பொழுது பார்த்திருந்தான் அதன் பிறகு அவனும் அவள் முகத்தை பார்க்கவில்லை எப்பொழுதும் போல் இந்நொடியும் அவன் மனம் ஒன்றை நினைத்தது இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கும் போது கூட இவ முகம் எப்படி இவ்வளவு அழகா இருக்கு அழகா ஷாக் ஆகிறாளே என நினைத்தது ஐயர் கூற கூற மந்திரகளை உச்சரிக்கும் துருவின் இறுகிய குரல் கூட மகிழ்மதிக்கு புதிதாய் இருந்தது ஹரி ஏதோ சொல்லி அனுப்ப அவள் அருகில் இரண்டு குழந்தைகளும் அமைதியாக வந்து நெருக்கமாக அழகாக அமர்ந்து கொண்டனர் மகிழ்மதியின் வேக வேக தொடர் மூச்சுகள் அவளின் பதட்டத்தின் அளவை துருவிற்கு உணர்த்த நொடியில் அவனின் மனம் இழக ஆரம்பித்தது நிலவின் மீது நட்சத்திரன் கொண்டிருந்த வருத்தங்கள் மாயமாக தொடங்கியது அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவனை மீறி திரும்பியவன் எப்படி இருக்க மகிழ்மதி ஏன் பயப்படுற என்றான் அழுத்தமாக 
அக்குரல் திடீரென மகிழ்மதிக்கு அன்று துருவ் கோபத்தில் திட்டி அவள் கண்ணத்தில் அறைந்ததை நினைவுபடுத்தியது அதில் அவள் உடல் மேலும் சட்டென தூக்கி போட துருவ் அவளையே பார்க்க மகிழ்மதி நல்லா இருக்கேன் என்றால் யாருக்கும் கேட்காத வகையில் அதை பார்த்தவன் மனதில் எதுக்கு என்ன பார்த்து இவ இப்படி பயப்படுறா பண்ணுவதெல்லாம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கே எத்தனை முறை சொன்ன சொல்றத கேட்டுட்டு போனு என்று நினைத்தபடி அத்துடன் அமைதியாக இருக்க அவள் அருகில் இருந்த இரண்டு சிட்டுகளும் திருவை யார் என்று தெரியாது எட்டி எட்டி பார்த்த வண்ணமும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தபடியும் ஹரி சொன்னபடி பேசாத அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் வந்து இருந்த மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு யாருக்கும் இவர்களின் திருமணம் வித்தியாசமாக தெரியவில்லை கீழே வந்த ஹரி ருத்ரனிடம் பேச அவர் எல்லாம் பக்காவா ரெடி ஹரி தாலி கட்டி முடிச்ச அடுத்த செகண்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லா டெலிகாஸ்ட் ஆயிடும் இங்கேயேதான் ரெஜிஸ்டரும் பண்ண போறோமே எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல அந்த பொம்பளையால ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்றார் உம் என்ற ஹரிக்கு தந்தையாய் மகளின் திருமணம் ஒருவித சந்தோஷத்தையும் பிரிவின் வலியையும் அடுத்து என்னவோ என்ற பதற்றத்தையும் கொடுத்தது கூட்டத்தில் இருந்த அனைவரையும் விட அதிக பயத்தை சுமந்தபடி அங்கு ஒரு ஓரமாய் அபினவ் நின்று இருந்தான் அவன் வயிற்றில் வசுந்தரா தேவியை நினைத்தாலே யாரோ டன் கணக்கில் புலியை கரைப்பது போல் இருந்தது இந்த ராங்கிக்கு ரொம்ப தைரியம்தான் ஏன மைத்திரியை பார்த்தபடி அவன் அமர்ந்திருந்தான் ஐயர் மச்சான்மார்களை அழைக்க திருவின் அருகில் அதிவசீகரனும் பிரக்ஷத்தும் வந்து அமர்ந்தனர் அவர்களையும் சாங்கியம் செய்ய வைத்தனர் அனைத்தும் முறையாய் நடந்தது அடுத்து ஐயர் மாங்கல்ய தட்டை அனைவரும் தொட்டு வணங்க எடுத்துக் கொடுக்க மைத்ரி குமாரி எந்தவித பந்தாவும் இன்றி அதை வாங்கி கொண்டு சென்று அனைவருக்கும் அச்சதை கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்களில் முகூர்த்த நேரம் நெருங்க ஆரம்பிக்க ஹரியும் மித்திலாவும் மகிழ்மதியின் அருகில் வந்து குழந்தைகளை தங்கள் கையில் ஏந்தி கொள்ள மைத்ரி குமாரி மேடை ஏறி மாங்கல்யம் இருந்த தட்டை கொடுக்க ஐயர் மேலும் சில வேதங்களை கூறி முடித்து துருவின் கையில் ஹரி குடும்பத்தின் மாங்கல்யம் கொடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் கயிறை கொடுத்துவிட்டு அனைவரையும் நகர சொல்லிவிட்டு எழுந்தவர் முன்பே ஏற்பாடு செய்து இருந்த பட்டு திரையை இருபுறமும் எடுத்து மூடிவிட்டு விலகி கொள்ள திரைக்கு பின்னிருந்த துருவின் ஹிருதயமும் மகிழ்மதியின் இதயமும் ஒரு சேரம் மத்தளம் கொட்டியது மகிழ்மதி கலங்கிய விழிகளுடன் நிமிர்ந்து திருவின் முகத்தை பார்த்தாள் இப்பொழுதும் அவள் மனம் திருவின் கையில் இருந்த கயிற்றை பார்த்து தான் இரண்டாவது என்று நினைத்தது அதில் அவள் உதடுகள் நிராசையில் விம்ம அதை சரியாக படித்த திருவின் இதயம் உலையாய் கொதி கொதித்தது அன்று அவன் உண்மையை கூற வந்த பொழுது அவள் கேட்கவில்லை இன்று கேட்கும் நிலையில் அவள் இருக்க சொல்லும் நிலையில் திருவின் நிலை இல்லை ஏற்கனவே மகிழ்மதியின் உயிருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்ற பதட்டத்தில் தான் அவன் இருக்கின்றான் வெளியே ஐயர் கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் என்று விட்டு மாங்கல்யம் தந்துனானே மம ஜீவன ஹேத்துனா கண்டே பத்னாமி சுபகே என அச்சதை மழை திருவின் மீதும் மகிழ்மதியின் மீதும் பொழிய துவங்கியது திருவ் மகிழ்மதியை நெருங்கி தன் இரு கரங்களையும் அவளின் கழுத்தை சுற்றி பின்புறம் எடுத்து சென்றவன் அவள் காதில் மென்மையாக Nothing gonna change my love for you happy. You are my first and I promise you are my last and everything. Please, வேறு எதுவும் நினைக்காத இனி எதையும் மாற்ற முடியாது ஏத்துக்கோ என்றபடி மூன்று முடிச்சிட்டு முடித்தவனின் இதழ்கள் அவனையும் மீறி அவளின் காதோரம் இருந்த நக்ஷத்திரத்தை அவளுக்கே தெரியாது மெல்ல தீண்டிவிட்டு விலகியது அவனுடன் சேர்ந்து மகிழ்மதியின் கழுத்தையும் அவன் கழுத்தில் இருந்த சங்கிலியின் பெண்டன்ட் அழுத்தமாய் வருடிவிட்டு விரை விடை பெற்றது நிலவோ மீண்டும் நக்ஷத்திரனின் மென்மையான குரலில் போதை கொண்டு தள்ளாட தொடங்கியது அவள் நாசிகள் ஆணவனின் மனதை ஆழ நுகர்ந்து அவள் மூளையை செலவை செய்தது அந்நொடி அவள் உலகில் அவனை தவிர யாரும் இல்லை அவளின் விருப்பங்களை திருவின் காதல் வென்றது அவனை பார்த்தபடி இருந்தவளின் தாடையை பற்றியவன் தன் நடு விரலால் குங்குமத்தை எடுத்து மகிழ்மதியின் நெற்றியில் இருந்த நெற்றி சுட்டியை மெல்ல விலக்கிவிட்டு அவளுக்கு திலகமிட மெல்ல திரையை விலக்க ஆரம்பித்தனர் அப்பொழுதுதான் தன் நிலையை உணர்ந்த மகிழ்மதிக்கு சட்டென மூச்சு வாங்க அதை பார்த்த திருவின் இதழ்களுக்குள் ஒரு புன்னகை தோன்றியது எப்பொழுதும் அவன் அருகில் அவள் அப்படித்தானே உலகை மறந்திருப்பாள் ஹரிக்கும் மித்திலாவிற்கும் நெஞ்சில் இருந்த பெரும் பாரமே இறங்கியது போல் ஆனது திருவின் முகத்தையும் மகிழ்மதியின் முகத்தையும் பார்த்த மைத்ரி குமாரியின் கண்களும் ஆனந்தத்தில் நிறைந்து விட்டது இருவரையும் சேர்த்து போல் குனிந்து அணைத்தவள் இனி ரெண்டு பேரும் எதுக்காகவும் பெரியக்கூடாது இன்னும் நிறைய குழந்தைகளை பெற்று சந்தோஷமா வாழணும் என மனதார முதல் ஆளாக வாழ்த்தியவள் திருவின் நெற்றியில் அழுந்த தன் இதழ்களை ஒற்றி எடுத்து உன்னோட ஹாப்பி இனி உனக்கு மட்டுமே திருவ் 
என்றவள் மகிழ்மதியையும் பார்த்து மகி நீதான் துருவோட மொத்த ஹாப்பியும் எதுவா இருந்தாலும் அவனை பிரியும் முடிவை மட்டும் இனி எடுக்காது விஷுவ ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் என்றவள் அவர்களுக்கு இருவருக்கும் திருமணம் முடிந்த உடனே பரிசாக தர தான் வாங்கி வைத்த மோதிரங்களை எடுத்து துருவின் கையிலும் மகிழ்மதியின் கையிலும் கொடுத்து போட்டுவிடு திருவ் என்றாள் மகிழ்மதிக்கு ஒரே தன்னிறக்கமாக போய்விட்டது இந்த மாதிரியான உறவு முறையை கொண்ட இருவரையும் போய் அவள் திருமண பந்தத்தில் இத்தனை வருடங்களாக இணைத்து பார்த்து விட்டாளே மைத்ரி குமாரியின் வார்த்தையை மதித்து மகிழ்மதி தன் இடது கையை நீட்ட துருவ் அவள் மோதிர விரலை மெல்ல பற்றி தன் கையில் இருந்த பெரிய ஒற்றை வைரக்கல் பதித்த நட்சத்திர வடிவ பிளாட்டின மோதிரத்தை அவள் விரல்களின் அதீத மென்மையை உணர்ந்தபடி போட்டுவிட்டான் அடுத்து மைத்ரேயி துருவ் நீ காட்டு என்றாள் மகிழ்மதி அதே போல் வட்ட வடிவில் நிலவின் வடிவில் இருந்த மோதிரத்தை துருவின் ஆறாவது விரலை பார்த்தபடி மோதிர விரலில் போட்டுவிட்டாள் அவள் மனம் முன்பை விட துருவின் கை கடினமாகவும் பெரிதாகவும் மாறிவிட்டது என நினைத்து கொண்டது அவளுள் ஆயிரம் கேள்விகள் வினாடிக்கு வினாடி உருவாகி கொண்டே இருந்தது கீழே முதல் வரிசையில் அமர்ந்து நடக்கும் அனைத்தையும் அதிர்ச்சியுடன் கண்ணை கொஞ்சமும் சிமிட்டாமல் வேதா பார்த்து கொண்டு இருக்க அவளை நெருங்கிய ஆலிவர் ஓய் வேதா என்ன இப்படி பாக்குற என்றான் வேதாவோ டே பூனக்கண்ணா நடக்கிறது எல்லாம் உண்மையா கனவாடா ஒன்னும் புரியலையே இந்த ரசகுலா பக்கத்துல இருக்கிற ஹேண்ட்சம் யாருடா நான் இதுவரை இப்படி ஒரு பீச பார்த்ததே இல்லையே இந்த ரசகுலா எதுக்கு இந்த பக்கி மாம்ஸ் பக்கம் கண்ண கூட திருப்பலன்னு எனக்கு இப்பதாண்டா புரியுது என்றாள் ஆலிவர் அவளின் வாயை மூடியபடி வேதா பேபி கொஞ்சம் வாய மூடு பப்ளிக்ல இப்படியா ஃபுளோட் பண்ணுவ உன்னோட கியூட்டி பைஸோட டேட் அவரு தான் என்றான் அதை வேற ஏண்டா இப்ப சொல்ற என்னால தாங்கிக்கவே முடியலையே அழகான பசங்களுக்கு மட்டும் உடனே கல்யாணமாகிடுது இதுல இந்த குட்டிங்க ரெண்டும் அப்படியே அவங்க அப்பாவை உரிச்சு வச்ச மாதிரி வந்து இருக்குதுங்க லெப்ட் ஹேண்ட் பழக்கம் கூட அப்படியே இருக்கு என அவள் ஒன்று விடாது கவனித்து கூற அத்துடன் ஆலிவர் இவளுக்கு முத்திவிட்டது என முடிவு செய்து அடுத்த வேலையை பார்க்க கிளம்பிவிட்டான் மகிழ்மதியும் துருவையும் வைத்து ஐயர் மீதி சாங்கியங்களை ஆரம்பித்தார் ஒரு நிகழ்வு விடாமல் அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கேமராக்கள் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது கோவிலிலேயே ஒரு புறம் வெளியே டென்ட் போன்று அமைத்து காலை நேர கல்யாண விருந்து ஆரம்பமானது அம்மி மீது தன் பாதத்தை மகிழ்மதி பதிக்க துருவ் கீழே மண்டியிட்டு அமர்ந்து அவள் பாதத்தை பற்றி அவள் விரலில் மெட்டியை பொறுமையாக வலிக்காமல் விரலை நீவி நீவி போட்டுவிட மகிழ்மதிக்கு கண்ணை கரிக்க ஆரம்பித்தது தனக்காக இந்நிலையிலும் இத்தனை பார்த்து பார்த்து செய்பவனை போய் வார்த்தையில் வதைத்து விட்டாளே ஒரு புறம் குழந்தைகளின் பொறுமை பறக்க அதி அவர்களை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் ருத்ரன் வந்து ஹரியிடம் நேரத்தை கூற ஹரி ஐயரிடம் நேரமாகிறது என கூறி விரைந்து அனைத்து சம்பிரதாயங்களையும் முடிக்க கூறிவிட்டு இறங்கினார் கோவிலின் உள்ளே மற்றொரு புறத்தில் ஹரி மித்திலாவிற்கான ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி பூஜைக்கான பணிகள் நடந்த வண்ணம் இருந்தது அனைத்தும் முடிய ஐயர் துருவையும் மகிழ்மதியும் அங்கிருந்து அறைக்கு அழைத்து சென்று பால் பழம் கொடுத்து ஓய்வில் விட அவர்களுடன் மைத்ரே குமாரி மட்டும் இருந்தாள் துருவிற்கும் மகிழ்மதிக்கும் இடையில் கண்ணுக்கு தெரியாத மெல்லிய திரை ஒன்று இருந்தது அது அவர்கள் இருவரையும் சாதாரணமாக பேசவிடாது தடுத்தது மித்திலா அவர்கள் அனைவருக்கும் பழரசம் அடங்கிய கோப்புகையுடன் அவ்வரைக்கு வந்து கொடுக்க மகிழ்மதி தன் கழுத்தில் இருந்த கனமான தாமரை மாலையை கண்களால் காட்ட மித்திலா அச்சோ குட்டிமா சாரிடா நான் இதை யோசிக்கவே இல்ல வெயிட் குறைவா குண்டுமல்லி மாலையை வாங்கியிருக்கலாம் என கூறி அவளிடம் கழட்டி கொடுக்க சொல்லி அங்கிருந்த ஆணையில் மாட்ட துருவ் இதில் என்ன இருக்கிறது என எதுவும் புரியாது அவனதையும் கழட்டி கொடுக்க அதையும் மித்திலா வாங்கி மாட்டிவிட அனைவரும் பழரசம் பருக ஆரம்பித்தனர் மித்திலாவிற்கு துருவிடம் பேச நிறைய மனதில் இருந்தும் இன்று வேண்டாம் பிறகு பேசலாம் என அன்றைய சூழலை கெடுக்க விரும்பாது மகளுக்கு திருமணம் அவள் விரும்பியவனுடன் நடந்ததே போதும் என நினைத்து அமைதியாய் நிற்க மகிழ் மதிக்கி அத்தனை பெரிய புடவையும் இறுக்கமான பிளவுஸும் நகைகளும் மிகுந்த அசௌகரியத்தை கொடுத்தது மெல்ல மாம் பேபி செங்க என்றாள் மித்திலாவும் அதி வெளியே கூட்டிட்டு போயிருக்காண்டா இங்க கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆகுறாங்க அதனாலதான் என்றார் மகிழ்மதியும் உம் என்றாள் மித்திலா வெளியே மற்ற வேலைகளை பார்க்க கிளம்பிவிட்டார் மைத்ரி துருவிடம் ஹரிக்கும் மித்திலாவுக்கும் இன்றைக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் என துருவ் ஓ என அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டான் 
அப்பொழுது அரை கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்த ஆலிவர் துருவை அணைத்து தான் அன்று பேசியதற்கு மன்னிப்பை கேட்டுவிட்டு மைத்ரேயிடமும் மன்னிப்பை கேட்க மைத்ரேயி இட்ஸ் ஓகே எந்த ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் தப்பாக எதுவும் நினைக்கல ஜஸ்ட் எங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்கல நாங்கள் சொல்ல வரதையும் கேட்கலைங்கிற வருத்தம் தான் என்றாள் ஆலிவர் மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு சில நிமிடங்கள் நன்றாக பேசிவிட்டு வெளியேற திருவின் முகம் அன்றைய நிகழ்வுகளின் நினைவில் இறுக்கமாகி போனது மைத்ரேய்க்கும் அவ்வாறுதான் இருந்தது த்ருவ் உயிர் பிழைத்ததே போதும் என அன்று ஆகி போனதே இன்றும் அவளின் நெஞ்சை அவனின் அன்றைய பேச்சு மூச்சற்று மயங்கிய நிலை உரு குலைத்தது மகிழ்மதிக்கு முள்ளின் மீது அமர்ந்திருப்பது போல் ஆனது மைத்ரேய் முன்பு அழ விரும்பாது உடனே எழுந்து அங்கிருந்த ரெஸ்ட் ரூமிற்குள் புகுந்து கொண்டாள் அவளின் நிலை அவர்கள் இருவருக்கும் புரியத்தான் செய்தது சாதாரணமாய் ஆலிவரை போல் மூன்றாம் மனிதனாய் நின்று ஒரு வாரத்தையில் மன்னிப்பு கேட்டுவிடும் உறவில் அவள் இல்லையே துருவின் அருகில் அமர்ந்து மைத்ரேயே அவன் கையை பற்றி மிக மெல்லிய குரலில் ரிலாக்ஸ் துருவ் அவ ரொம்ப பாவம் அதை விட அவளுக்கு இன்னைக்கும் எதுவும் தெரியாது நாம சொல்லல பாரு அபினம் உண்மையை சொல்லாத வர நான் அவளை எவ்வளவு பேசின அடிச்சேன் தெரியுமா இப்போ நினைச்சா எனக்கே ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அதே நிலையில் தான் மகிழ்மதியும் இருக்கா எனக்கும் அவ மேல ரொம்ப கோபம் இருந்தது பட் அவளோட சூழ்நிலையும் சிந்தனையும் வேறையா இருந்திருக்கு அவளால நார்மலா பேச முடியல இருக்க முடியல பிளீஸ் ஏதாச்சும் பண்ணி மாத்து சின்ன பொண்ணு தானு திருவ் என்றாள் அப்பொழுது அவ்வரையின் கதவை தட்டிய ஹரி உள்ளே வந்து மகிழ்மதி உள்ளே இருப்பதை அறிந்து திருவின் புறம் திரும்ப அவனும் அவரைத்தான் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் ஹரியின் குரல் கேட்டதும் மகிழ்மதி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தவள் ஹரியை நெருங்க மகளின் முகம் மிகவும் வாடிப்போய் இருப்பதை பார்த்த ஹரி சிறிதும் மனம் தாங்காது மகி குட்டி என அவளின் தோளின் மீது கை போட்டு தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு நொடியில் அவள் மனதை புரிந்து கொண்டு துருவிடம் தப்பு முழுக்க ஏமேலதான் துருவ் நீங்க கடைசியா என்கிட்ட போனில பேசினாப்போ மகி திரும்ப திரும்ப உங்களை கல்யாணம் செய்ய சொல்லி கம்பல் பண்றா வரக்கூடாது சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகே உடனே திருமணம் செய்தி வர மகிக்காக தான் நீங்க கல்யாணம் செய்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன் நான் தான் அவகிட்ட உங்க மேரேஜ் போட்டோஸ் காட்டி விஷயத்த சொன்னேன் நான் தான் என்னோட அவசரத்தால ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை வீணாக கூடாதுன்னு சொன்னேன் என் பேச்சை கேட்டுதான் பிரேக்கப் பண்ணிட்டா அன்னைக்கு வேற அன்எக்ஸ்பெக்டடா என்னோட மாம் தவறிட்டாங்க உடனே நாங்க யூஎஸ் வந்துட்டோம் வந்த பிறகு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சுதான் மகியோட பிரெக்னன்ட் விஷயம் தெரிஞ்சது அது கூட அவளுக்கு தெரியல என்றவர் அன்று அவள் முதல் முறை போதை பொருள் எடுத்து போலீசிடம் மாட்டிய கதையை கூற துருவிற்கும் மைத்ரேய்க்கும் பயங்கர அதிர்ச்சி மகிழ்மதிக்கும் எந்த அளவிற்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது என ஹரியோ தன் மகளை துருவ் தவறாக எண்ணக்கூடாது என அவளின் பக்க நியாயத்தை ஒரு தந்தையாக நிதானமாக முன்வைக்க மகிழ்மதி ஹரியின் தோளில் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் ஹரி பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அங்கு வந்த விக்ரம் திருமண ஏற்பாடு ஆரம்பிக்க ஹரியை அழைக்க ஹரி அவர்களையும் கையுடன் அழைத்து கொண்டு செல்ல மீண்டும் விழா களை கட்ட ஆரம்பித்தது துருவின் அருகில் மகிழ்மதி அமைதியாய் நின்று கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் அவளை மட்டும் ஐயர் அழைக்க தப்பித்தோம் என ஓடியும் விட்டாள் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழு துருவ் வந்து மைத்ரேயின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் மைத்ரேயின் மனதில் அடுத்து இதை எப்படி வீட்டிற்கு எடுத்து சொல்வது என்ற சிந்தனை அப்பொழுது அவ்விடத்திற்கு அதிவசிகிரன் இரண்டு குழந்தைகளையும் தன் கையில் ஏந்தியபடி வந்து சேர மைத்ரேயின் பார்வை அவர்கள் மீது ஆசையாய் படிந்தது இன்னும் இவர்கள் இருவரும் குழந்தைகளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை குழந்தைகள் இரண்டும் கையில் இருந்த ஆக்ஷன் பொம்மையின் மீது ஆர்வமாய் இருந்தது அவ்விடத்தில் இருந்த விக்ரம் அதையை நெருங்கி குழந்தைகளின் காதில் ஏதோ ரகசியம் கூறி துருவையும் மைத்ரேயும் காட்ட மறுகணம் அவர்கள் இருவரும் இறங்கி அவர்களை நோக்கி ஓடி வர துருவின் இதயம் படப்படவென அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தது இன்னொடி வரையுமே அவனால் நம்ப முடியவில்லை இத்தனை பெரிய குழந்தைகளுக்கு தான் தந்தை என மைத்ரி எங்கே கீழே விழுந்து விடுவார்களோ என எழுந்து அவர்கள் அருகில் விரைய திருவும் கனத்த தன் கால்களை எடுத்து அடியெடுத்து வைத்தான் அவன் கண்களோ மகிழ்மதியை துணைக்கு தேடியது உணவு பரிமாறும் இடத்தில் இருந்த அபினவும் அந்நேரம் பார்த்து அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தான் குழந்தைகள் இருவரும் மைத்ரேயின் அருகில் வந்து நின்று விக்ரமை திரும்பி பார்க்க அவன் பேசுமாறு செய்ய செய்ய மைத்ரேயை பார்த்து ஹாய் என்றனர் இருவரும் ஒரு சேரம் சட்டென கீழே அவர்களின் உயரத்திற்கு ஏற்ப முட்டி போட்ட மைத்ரேயி ஹாய் புப்ளீஸ் கையில என்ன வச்சிருக்கீங்க என கேட்டாள் மாயோன் ஹல்க் என்க ஆருஷி 
எல்சா பிரின்சஸ் என்றாள் மைத்ரியை முதலில் மாயோனிடம் ஓ உங்களுக்கு ஹல்க் தான் பிடிக்குமா காட்டுங்க என கேட்க அவன் அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு எங்கே அவள் பார்க்கும் மாதிரி பார்த்து எடுத்து சென்று விட போகிறாள் என அவளை நெருங்கி அவள் மீதும் ஒரு கையும் பொம்மையின் மீது ஒரு கையும் வைத்து கொண்டு அவனுக்கு தெரிந்த கதை அனைத்தையும் கூற தொடங்கினான் ஹல்க் நிறைய கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஈட் பண்ணுவாரு அதுதான் கிரீன் ஆகிட்டாரு என்க அவன் கூற வருவதை சிறிது நேரம் சென்றுதான் புரிந்து கொண்ட மைத்ரேயி ஹடப்பாவி என அவனை அதிர்ந்து பார்க்க அபினவிற்கு சிரிப்பை அடக்க முடியாது போனது ஆருஷி அவள் கையில் இருந்ததை காட்டி அவளும் ஏதாவது கூற வேண்டும் என பரபரத்தாள் அவள் கண்ணில் துரோ விழ அவனும் அவளைத்தான் கண் சுமிட்டாது பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவனிடம் சென்றவள் மாயோனை போலவே ஹாய் என அவனிடம் அறிமுகமாக துருவிற்கு இதயம் வெளிவந்து விடும் அளவுக்கு எகிரியது சில நாடிகளுக்கு பின் மெல்ல அவனும் ஹாய் என்க துருவின் பொறுமையில் டென்ஷன் ஆன சின்னவள் அவன் முகத்தை கடினப்பட்டு அண்ணாந்து பார்த்து சத்தமாக ஹே ஹல்குமேன் லிப்ட் மீ என ஆணையிட அவன் கண்முன் குட்டி மகிழ்மதி நிற்பதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது மாயோனோ ஆரிஷின் சத்தத்தில் திரும்பி துருவை பார்த்து மைத்ரேயிடம் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாத ஹல்க் என்றவன் அதை வைத்தே அடுத்த கதை கூற தொடங்கிவிட துருவ் குனிந்து பொறுமையாக தன் குட்டி இளவரசியை அவளின் கட்டளைக்கு இணங்கி தொக்கியவன் குழந்தையின் மென்ஸ் பரிசத்திலும் மனதிலும் அந்நொடி அப்படியே மயங்கி போனான் ஆருஷி அவனிடம் மிக மரியாதையாக டி யூ மைண்ட் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யுவர் நேம் என்க அவளின் ஆங்காங்கே தெரிந்த பச்சரிசி பற்களின் அழகில் மயங்கியவன் மேலும் மகிழ்மதியிடம் எப்பொழுதும் வெளிப்படும் ஒருவித மிடுக்கின் சாயல் தன் மகளிடமும் வெளிப்படுவதை கூர்ந்து கவனித்தபடியே துருவ் நக்ஷத்திரன் எதுவிர் சாம்ராட் என்றான் தன் பெயரை மகளிடம் ஆருஷிக்கு அவ்வளவு பெரிய பெயரில் ஒன்றும் சட்டென புரியவில்லை துருவ் குழந்தையின் முகத்தை பார்த்து மீண்டும் பொறுமையாக கூற ஆருஷி நட்சத்திரன் ஸ்டார் என்னோட நேம்லையும் ஸ்டார் இருக்கு ஆருஷி நட்சத்திரா என் மாமுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என தொடர்ந்து மழலை மொழியில் அவள் பேச ஆரம்பித்தாள் துருவ் அன்றொரு நாள் தனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை வேண்டும் என்று கேட்டதாலே மகிழ்மதி மகளின் பெயரில் நட்சத்திரா என சேர்த்திருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது ஒரு புறம் இவ்வளோ லவ் வச்சிருக்கிறவ என்ன நம்பலையே என்னோட லவ்வை மட்டும் குறைவாக மதிப்பு செஞ்சுட்டாளே என அவன் மனம் சுணங்கியது அவனிடம் பதில் இல்லாததை பார்த்த ஆருஷி அவனின் முகத்தை பற்றி திருப்ப துருவ் உடனே அவளின் பேச்சில் மூழ்கினான் ஆருஷியோ ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு இல்லாமல் ஏதேதோ பேச துருவ் தன் காதை மிக கூர்மையாக்கி அவள் கூறுவதை கேட்க ஆரம்பித்தான் அவள் பேசுவது அவனுக்கு கொஞ்சமே கொஞ்சம்தான் புரிந்தது மாயோன் அவளை விட கொஞ்சம் தெளிவாய் வார்த்தைகளை உச்சரிப்பது போல் இருந்தது குழந்தையிடம் அவர்களுக்கு ஏற்றபோல் எவ்வாறு பேசுவது என்று தெரியாமல் முன் கொட்டியபடியே முழித்து கொண்டு இருந்தான் நிமிடங்கள் சில கடக்க திரு தொடர்ந்து வாயோயாது சலசலவென பேசுபவளின் அருகில் தெரிந்த குண்டு கண்ணத்தில் ஆசையாய் தன் இதழை மெல்ல பதிக்க அவளோ உடனே ஆச்சி இட்ஸ் பெயினிங் என கத்தி அழ திரு பதறி விட்டான் ஹோமே காட் சாரி சாரி கியூட்டி யோ சோ சாஃப்ட் என்றபடி மெல்ல அவள் கண்ணத்தை பயத்துடன் அவன் வருட அவளோ அவனை முறைத்தபடி அவன் கையை விலக்கிவிட்டு தன் கையால் தன் கண்ணத்தை தடவ நொடியில் குழந்தையின் பட்டு கண்ணம் சிவந்துவிட்டு இருந்தது மகிழ்மதி அவுச் எதோ குத்துது கண்ணத்துல கிஸ் பண்ணாதீங்க என இப்படித்தான் அவனை பார்த்து ஆரம்ப நாட்களில் ஒவ்வொரு முறையும் முறைப்பாள் மைத்ரேயும் அபினவும் துருவை பார்த்து சிரிக்க துருவ் எப்படி ஆருஷியை சமாதானம் செய்வது என புரியாது சிரிக்காதரே நீ மட்டும் எப்படி உடனே ஃப்ரெண்டான இப்ப நான் என்ன பண்றது என கேட்டான் மைத்ரேயி தன் கையில் இருந்த மாயோனிடம் ஆங்கிலத்தில் உங்க ஸ்டோரிய இவர் கிட்ட சொல்லுங்க இவர் இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஸ்டோரி டெல்லர் என்று அபினவிடம் கொடுக்க அவனோ அவள் கூறியதில் சிரித்தபடி உடனே குழந்தையை வாங்கி கொண்டான் உடனே மைத்ரேயி ஆருஷி குட்டிமாவ என்ன பண்ணிட்டாங்க என்றபடி குழந்தைக்கு ஏற்றவாறு பேசி துருவிடம் இருந்து அவளை வாங்க அவளோ துருவின் தாடியை பிடித்து எழுத்து காட்டி தன் கண்ணத்தை காட்டி பூ பூ என சினுங்க மைத்ரேயி மார்னிங்கே உன்னை ஷேவ் பண்ண சொன்னேன்ல துருவ் மேரேஜுக்கு பாரு பாட்டுக்குட்டிக்கு வலிக்குதாம் 
என்றபடி குழந்தையின் கண்ணத்தில் ஊதி அவள் சமாதானம் செய்ய திரும் குழந்தைக்கு ஏற்றவாறு பேச மைத்ரியை பார்த்து கற்றுக்கொண்டு இருந்தான் அருகில் இருந்த மாயோன் அபினவிடம் அவனை யார் என்று கேட்டு விசாரணையை ஆரம்பிக்க அவன் மாயோனிடம் நா அபினவ் உங்களுக்கு பெரியப்பா என்றான் அதில் மைத்ரேயி பக் என சிரித்து விட்டாள் அபினவ் மெல்ல துருவிற்கு கேட்காத வகையில் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்குள்ள எப்படியோ நடந்துடும் அந்த கிழவி ஒரு நாள் மண்டைய போட்டுதான் ஆகணும் என்றவன் அவளையும் காட்டி இவங்க தான் உங்க பெரியம்மா என்று குழந்தைகளிடம் கூற அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து புது உறவு முறையை மனதில் பதிய வைக்க தொடங்கினர் அப்பொழுது மைத்ரேயி திருவை காட்டி இவர் யாருன்னு தெரியுமா என கேட்டாள் திருவ் உடனே ரே நோனோ அத அவங்க மாமே வந்து சொல்லட்டும் என்றான் மைத்ரேயி உடனே அப்ப உங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு உடனே கேளுங்க என்றாள் குழந்தைகள் இரண்டும் சட்டன மகிழ்மதியின் ஞாபகத்தில் இறங்கி அவளிடம் ஓடிவிட்டனர் ஓடியவர்கள் கேள்வியையும் மறந்து போய்விட்டனர் அதன் பிறகு ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி பூஜைகள் விரைந்து நடக்க ஆரம்பிக்க திருவையும் அழைத்து முறைகள் செய்ய சொல்ல நிறைவாய் பூஜை முடிந்தது அடுத்து குடும்பமாய் அனைவரும் ஒன்றாக நின்று பல போட்டோக்களை எடுத்து முடித்தனர் அடுத்த கணம் ஹரி அவ்வூரில் இருந்து வரவழைத்திருந்த பிரஸ் ஆட்கள் இருந்த இடத்திற்கு மகிழ்மதி திருவை குழந்தைகளுடன் அழைத்து சென்றனர் அதில் திருவ் மகிழ்மதியை குழந்தைகளுடன் சேர்த்து அறிமுகம் செய்து முடிக்க ருத்ரன் இதுவரை எடுத்த அவர்களின் திருமண புகைப்படங்களையும் திருவின் சிறுவயது புகைப்படங்களுடன் சேர்த்து தயாரித்த குழந்தைகளின் காணொலிகளையும் பிரசிடம் கொடுக்க திருவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அங்கிள் என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் போட்டோஸ் இருக்கு எடுத்து தரேன் வாங்க என்றான் அபினம் ஓடி சென்று காரில் இருந்த லேப்டாப்பை எடுத்து வந்து தர திருவ் கிளவுடு ஸ்டோரேஜில் இருந்து சிறு வயது மகிழ்மதிக்கு கிரீடம் வைத்த காணொளி திரும்ப அவளிடம் அவன் காதல் சொல்லி கிரீடம் வைத்தது சில பிறந்த நாள் படம் என அனைவரும் பார்க்கும் வகையில் இருந்தவற்றை மட்டும் பிரித்து கொடுக்க ஹரிக்கே இதெல்லாம் என்றுதான் தெரிய வந்தது நல்ல வேலை இருவருக்கும் திருமணம் முடித்தோம் என நினைத்தபடி வாங்கி கொண்டு சென்றன சென்றார் திருவிற்கோ விஷயம் வெளியே தெரிந்த பின் அவன் குழந்தைகளை பற்றியோ மகிழ்மதியை பற்றியோ யாரும் எதுவும் கூறக்கூடாது என்ற எண்ணமே நிச்சயம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லாது அதுவும் அமெரிக்காவில் நடந்த அவன் திருமணம் அனைவரையும் தேவையில்லாது பேச வைக்கும் என தெரிந்துதான் இருந்தது அதிலும் முதல் மனைவியின் முன்னிலையில் விவாகரத்து ஆன ஒரு சில மாதத்திலேயே என பரவுமே இந்திய மீடியாக்கள் அனைவருக்கும் ருத்ரன் மூலம் ஒலிபரப்ப வேண்டிய தகவல்கள் அனைத்தும் பணத்துடன் சென்று அடைந்தது நேரம் மதியத்தையே கடந்துவிட்டது பிள்ளைகளின் கண்கள் மதிய நேர தூக்கத்திற்கு சுக்கியது மகிழ்மதி அங்கிருந்த அறையில் குழந்தைகளை தூங்க வைத்துவிட விக்ரமும் வேதாவும் வந்து குழந்தைகளை பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி மகிழ்மதியை அனுப்பி வைக்க அவளை துருவுடன் அமர வைத்து விருந்தை பரிமாறினர் துருவிற்கோ மனம் முழுக்க திருமண விஷயம் வெளியே தெரிய வரும் பொழுது என்ன ஆகுமோ வசந்தரா தேவி என்ன கூறுவாரோ என்ற எண்ணமே இன்னும் சில மணி நேரங்களில் இந்தியாவில் வேறு விடிந்துவிடும் மைத்ரேயிக்கும் அதே கவலைதான் நிச்சயம் அவள் மீது வசந்தரா தேவி பயங்கர கோபம் கொள்வார் என அவளுக்கும் தெரியும் அதைவிட நிச்சயம் திருவின் இரண்டாவது திருமணம் அனைவரையும் சர்ச்சைப்படுத்தும் திருவையோ மகிழ்மதையோ வசந்தரா எதுவும் செய்துவிடக் கூடாது என்பதால் தான் அவளே முன்னிறுத்தி நடத்தி அதற்கு ஏற்ற வகையில் செய்தியையும் அனுப்பி வைத்தாள் அனைவரும் ஒன்றாக கிளம்பி வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் மறுநாள் திங்கள் காலையிலேயே முதல் வேளையாக திருமணத்தை பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்து இருந்தனர் வீட்டிலும் வந்து சாஸ்திரப்படி விளக்கு ஏற்றி முடித்தனர் திருவ் முதல் முறை ஹரியின் வீட்டின் உள்ளே வந்திருந்தான் மகிழ்மதி இதுவரை அவனிடம் எதுவுமே பேசவில்லை அவனுக்கும் இருக்கும் டென்ஷனில் எதையும் சிந்திக்க முடியவில்லை மகிழ்மதி மித்திலாவின் அறைக்கு அவருடன் உடை மற்றும் தலையலங்காரத்தை கலைக்கு சென்று விட்டாள் இறுக்கமான உடை மற்றும் கனமான மாலை அவளுக்கு மார்பகங்களில் வேறு கொஞ்சம் வலியை கொடுத்து விட்டது ஆலில் இருந்த திருவின் முகத்தை பார்த்த மைத்ரேயி வா திருவ் கொஞ்சம் கார்டன்ல வேண்டும்னா உட்கார்ந்துருக்கலாம் என்றாள் ஹரி திருவின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்து விட்டு வந்து உங்களுக்கு உடம்பு ஓகேவா திருவ் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா போயிட்டு வரலாம் நான் கிட்ட எடுத்துட்டு வரேன் பிபி மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒன் செக் என்று சென்று எடுத்து வந்து பரிசோதிக்க திருவிற்கு வசந்தராவின் ஞாபகம் தான் வந்து சேர்ந்தது ஒரு நாள் கூட அவன் முகத்தை பார்த்து அவர் எதுவுமே இதுவரை அறிய முற்பட்டது இல்லை அந்த அளவிற்கு பிஸி ஹரி நார்மல் தான் பட் கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கு என்று விட்டு போடும் மாத்திரையை பற்றி விசாரித்து விட்டு ஓகே திரு கார்டன்ல ரிலாக்ஸ் இருங்க எப்படியும் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஒரு நாள் அது நம்மளை கடந்து போய் தான் ஆகணும் என கூறி அனுப்பி வைத்தார் 
திருவும் மைத்ரேயும் சுற்று யாரும் உள்ளனரா என பார்த்துவிட்டு மெல்ல பேச ஆரம்பித்தனர் திருவ் மனதிலேயே அனைத்தையும் போட்டு அழுத்துவான் என அறிந்துதான் மைத்ரேயி அவனை வெளியே அழைத்து வந்தாள் அங்கு இந்தியாவில் வசுந்தரா தேவி போட்ட அடுத்த திட்டமும் இன்று மைத்ரேயி ஹரியுடன் சேர்ந்து நடத்தி முடித்த திருமணத்தால் தரைமட்டமாகியது அவரின் அரண்மனை கணுவோ முற்றிலும் தகர்த்தெறியப்பட்டது பலராம் வேறு வந்த நிச்சய பத்திரிகை கொடுத்துவிட்டு அவரை சீண்டிவிட்டு சென்று இருந்தான் வசுந்தரா தேவி அவர்கள் இனத்திலேயே வசதி குறைவான ஆனால் அவரை போலவே அரண்மனை மேல் கண் வைத்த குடும்பத்தை சல்லடி போட்டு தேடி தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு ஏற்ற வகையில் வளைத்து கொண்டார் அதன்படி திருவை விரைவில் ஒரு நாள் ஏதாவது காரணம் கூறி இந்தியா வரவழைத்துவிட்டு அவன் இல்லாமலேயே அந்த நாளில் அவனுக்கு அப்பெண்ணுடன் ஆளை வைத்து திருமணம் ரிஜிஸ்டர் செய்துவிட்டு தன் மருத்துவமனையில் திருவிடம் இருந்து அன்று எடுத்து பதப்படுத்திய உயிர் அணுக்களை அப்பெண்ணின் கருமுட்டையுடன் செயற்கையாக சேர்த்து வாரிசை உருவாக்கிட திட்டம் போட்டார் குழந்தை வந்த பிறகு திரு தன் உதிரம் என அமைதியாகி விடுவான் என்று நினைத்து சூழ்ச்சி வலையை பின்ன ஆரம்பித்தார் திருவிற்கும் மைத்ரேயிக்கும் டிவோர்ஸ் நடந்த உடனே மகிழ்மதியை பற்றி விசாரிக்க கூறியவர் அவளை பற்றியும் குழந்தைகளை பற்றி அறிந்தவர் அதிர்ந்து போனார் சே குழந்தை உண்டானதை தெரிஞ்சதும் அபார்ட் பண்ணி தொலைக்காம எதுக்கு பெத்துக்கிட்டு நம்ம உயிர் எடுக்குதுங்களோ மொத்த குடும்பமும் லூசுங்க போல இதுல இதுங்க வேற திருவ் மாதிரி இருந்து தொலைக்குதுங்க தாலி கட்டாம இந்த காரியம் பண்ணிட்டு தான் இவன் அந்த பொண்ணு கிட்ட மயங்கி இந்த ஆட்டம் ஆடி இருக்கானா என புரிந்து தள்ளியவருக்கு அவர்கள் இதுவரை தேடி வராதது மட்டுமே ஒரு விதத்தில் நிம்மதியை கொடுத்தது ஆனால் இனி திருவ் தேடி சென்றால் என்ன செய்வது இல்லை அவர்கள் விவாகரத்து விஷயம் கேள்விப்பட்டு வந்து ஏதாவது குளறுபடி ஆகிவிட்டால் தங்கள் இனத்தில் ஒரு திருமணம் பிறகு ஒரு அரச பரம்பரை வாரிசு வந்துவிட்டால் போதும் என்று நினைத்தார் நாளை தனக்கு பின் திருவுடன் மகிழ்மதி வாழ்ந்தால் கூட வாழ்ந்துவிட்டு போகட்டும் என நினைத்தார் வேத நாயகம் இல்லாதது வேறு அவருக்கு ஒரு கையே இல்லாதது போல் இருந்தது எனவே தான் உடனடியாக பெண் பார்த்து திருவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அவன் ஒத்து வராத சூழலில் அவருக்கு தேவையானதை அவரே செய்து முடிக்க முடிவெடுத்து விட்டார் எவ்வளவு காலம்தான் அவர் பக்கமே காற்று வீசும் வசுந்தரா தேவி தனியாக ஆடிய சதுரங்க ஆட்டத்தில் இன்று ராணியின் காய் உயிர் பெற்று வந்து சேர்ந்துவிட்டு இருந்தது இன்னுமிடம் வரை மகிழ்மதி தனக்கு வசுந்தரா செய்த தீங்கினை சிறிதும் மறியாது தன்னிறக்கத்தில் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கின்றாள் வசுந்தரா தேவியின் கேவலமான எண்ணத்திற்கும் செயல்களுக்கும் முடிவே இல்லாது இருந்தது எவ்வளவு பெரிய துரோகங்களை மகனுக்கு தொடர்ந்து செய்கிறார் அதிலும் இறுதியில் அவர் அவன் மன அழுத்தம் தாளாது நினைவு இழந்த நிலையில் இருந்த போது செய்த விஷயம் தெரிய வந்தால் இனித்திரு தன் வாழ்நாளில் மறந்தும் தூங்க மாட்டானே இவ்வளவையும் மகிழ்மதி அறிய நேர்ந்தால் என்ன ஆகும் அவள் உயிருக்கு ஆபத்து என திரு அவளிடம் இருந்து அனைத்தையும் மறைத்த நிலையில் வசுந்தரா என்ன செய்வாரோ திருவும் மைத்ரேயும் வசுந்தரா தீவிரவாதிகளுடன் கூட்டணி வைத்து நடத்திய விஷயத்தை சிறிதும் ஹரி குடும்பத்திற்கு இப்பொழுது வரை கசியவிடவில்லை நிச்சயம் அவர்கள் விஷயம் அறிந்தால் பொங்குவார்கள் ஹரி பார்க்க சாதாரண மருத்துவராக மென்மையாக தெரிந்தாலும் அவருக்கு பின் மாபெரும் ஆதரவும் ருத்ரனும் இருக்கும் பொழுது நிச்சயம் பிரச்சனை பெரிதாகும் அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத அக்கும்பலில் இருந்து எவனாவது மகிழ்மதியோ குழந்தைகளையோ ஏதாவது செய்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற பெரும் பயம் இப்பொழுது கூட திருவ் அவன் ஆட்களை வீட்டை சுற்றி கண்காணிக்க கூறியுள்ளான் மேலும் சிலரை திருமுனையில் இருந்தே வருவோர் போவோரை கூட கண்காணிக்க கூறியிருந்தனர் அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டு அங்கு சியாட்டலில் நேரம் மாலை ஐந்தரையை கடந்தது மைத்ரேயுடன் அமர்ந்திருந்த திருவிற்கு நேரமாக மாக எடுத்துக்கொண்ட மாத்திரைகளின் விளைவால் கண்ணை பயங்கரமாய் கட்டத் தொடங்கியது நேர வித்தியாசம் இருவரையுமே சோர்வடைய செய்துவிட்டது ஹரி மகிழ்மதியிடம் அறையில் பேசிய வண்ணம் இருக்க மித்திலா திருவிற்கும் மைத்ரேய்க்கும் மாலை சிற்றுண்டி கொடுக்க தோட்டத்திற்கு வந்தபொழுது திருவின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்துவிட்டு சென்று ஹரியிடம் கூறிவிட்டு சென்று விரைந்து உதவி ஆளுடன் சேர்ந்து இரவு உணவை தயாரித்து முடித்து டைனிங் டேபிளில் அடுக்க ஆரம்பித்தார் வேதாவும் விக்ரவும் ஆலிவரின் வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் அபினவும் திருவ் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு கோவிலில் இருந்து சென்றுவிட்டு இருந்தான் அதியும் பிரக்ஷித்தும் அவர்களின் நண்பர்களுக்கு ட்ரீட் கொடுக்க என சென்றுவிட்டு இருக்க வீட்டில் ஹரி மித்திலா மைத்ரேயி திருவ் மகிழ்மதி குழந்தைகள் மட்டுமே அறையில் ஹரி அறையில் ஹரி மகி 
நீ உன்னோட சூழ்நிலையில இருந்து தான் இதை பண்ண அதே மாதிரி அவங்க சைட் நடந்தது அன்எக்ஸ்பெக்டட் யாரும் அப்படி நடக்கும்னு இமேஜின் கூட பண்ண மாட்டாங்க ஸோ சும்மா இப்படியே த்ரூ கண்ணில இருந்து மறையாம மனசு விட்டு பேசு முக்கியமா குழந்தைகளை அவரோட பழக விடு த்ரூ வேற சோசியல் டைப்பா தெரியல ஸோ நீ தான் நம்ம ஃபேமிலி கூட மிங்கிள் பண்ண வைக்கணும் எல்லாத்தையும் விட அவரு நார்மலா இல்ல ஏன ஆரம்பித்தவர் த்ருவின் மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் அவன் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை மருத்துவராக மகிழ்மதிக்கு புரியும் வகையிலும் அதே சமயம் அவளை அதிகமாக பயப்படுத்தாத வகையிலும் ஹரி விளக்கமாக கூறி நீயும் கிட்ஸும் அவருக்கு நல்ல மெடிசனா இருக்க பாருங்க அவரே சண்டை எல்லாம் போட்டா கூட கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அவர் அம்மா வசுந்தரா தேவி கொஞ்சமும் நல்லவங்க இல்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீ நாளைக்கு எப்படியும் நீ அவங்க கிட்ட பேச வேண்டிய சூழல் வரலாம் என நிறைய பேசியவர் அதுக்காக நீ அவங்கள பார்த்து பயப்படணும்னு இல்ல பட் அலர்ட்டாரு எதையும் நீ விட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல த்ருவுக்கு நீ தான் முக்கியம் அதே மாதிரி தான் நீயும் நினைக்கணும் என பேசி கொண்டு இருக்க மித்திலா வந்து டின்னருக்கு அழைக்க சரி என ஹரி மகிழ்மதியுடன் வர அங்கு மைத்ரேயும் த்ருவும் மேஜையில் அமர்ந்திருந்தனர் அனைவரும் இரவு உணவை முடிக்க நான் மார்னிங் வரேன் த்ருவ் என்று விட்டு மைத்ரேயி கிளம்பியவள் த்ருவிற்கு தெரியாது அவன் மொபைலையும் கையில் எடுத்து கொண்டே கிளம்பிவிட்டாள் ஹரி மகி த்ருவுக்கு டயர்டா இருக்கு பாரு டைம் டிஃபரன்ஸ் வேற பேபிஸுக்கு தூக்கம் வருது போலடா நியூயார்க் டைம்ல இந்நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல உன்னோட ரூமுக்கு போங்க என்று விட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகல மகிழ்மதியின் இதயம் படப்படவென அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தது திருவிற்கு காலையில் இருந்து கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டம் காட்டியவள் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறாள் என்று பார்க்க ஆவலானது மகிழ்மதி குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு படிக்கட்டில் ஏற திருவ் தன் மொபைலை அப்பொழுதுதான் தேட ஆரம்பித்தான் எங்கே எங்கே என அனைத்து இடத்திலும் பார்த்தவன் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு அங்கிருந்த லேண்ட்லைனில் இருந்து அழைக்க சிறிது நேரம் சென்று அழைப்பை ஏற்ற மைத்ரேயி சாரி த்ரு உன்னோடதும் என்னோட மொபைல் போல இருந்ததுனால பேக்ல வச்சு அதையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் போல டிரைவர் கிட்ட கொடுத்து விடவா பாவம் இப்பதான் ரெஸ்ட் எடுக்க அனுப்பினேன் என்றாள் அடுத்து ஏதோ பிளான் போட்டுட்டுன்னு தெரியுதுரே எப்ப கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியோ அப்பவே கொடு என்று விட்டு வைத்த த்ரு நீண்ட தினங்களுக்கு பிறகு தனிமையில் மகிழ்மதியை பார்க்க போகின்றோம் என்ற எண்ணத்திலேயே விடு விடுவென படிக்கட்டில் ஏறி மகிழ்மதி சென்ற அறையின் கதவை திறக்க அது பூட்டப்பட்டு இருந்தது மீண்டும் த்ரு முயற்சி செய்து பார்த்து விட்டு தட்ட உடனே மகிழ்மதி உள்ளிருந்து ஒன் செக் என்றவள் த்ருவை காக்க வைத்து ஐந்து நிமிடம் சென்றே வந்து கதவை திறந்தாள் அதில் த்ரு அவளை பார்த்து முறைக்க அவளோ எங்கோ பார்த்தபடி சாரி ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்த சடனா ஸ்டாப் பண்ண முடியல என்றாள் த்ருவ் அவள் முகத்தை பற்றி திருப்பி ஓ அதுக்கு தான் டோர லாக் பண்ணியா என்றான் மகிழ்மதி தன் பல்லை கடித்தபடி அப்படியே உணர்வுகளை அடக்கி கொண்டு பதில் சொல்லாது அவனை பார்த்தபடி நிற்க பாத்ரூமில் இருந்து குழந்தைகளின் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது உடனே த்ருவ் நான் உங்க கூட நைட்டு இங்க தங்கலாமா வேண்டாமா உண்மை சொல்லு வேண்டாம்னா கிளம்பிடுறேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்றான் மகிழ்மதிக்கு அவன் குரலில் இருந்த மாற்றத்தில் திக்கென்றது அவளின் செய்கைகள் தானே அவனை அவ்வாறு கேட்க வைத்துவிட்டு இருந்தது மீண்டும் உள்ளிருந்த குழந்தைகளின் சத்தம் கேட்க மகிழ்மதி உடனே உள்ள வாங்க எதோ சாரி நான் எப்பவும் போல லாக் பண்ணிட்டேன் என ஒரு காரணம் கூறியவள் பேபிஸ் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க நான் போய் பார்க்கறேன் ஹாட் வாட்டர் மாத்தி ஓபன் பண்ணிட போறாங்க அதான் என்று விட்டு உள்ளே ஓடிவிட்டாள் உள்ளே நுழைந்து கதவை அடைத்த திரு படுக்கையில் இருந்த குழந்தைகளின் உடைகளையும் பொம்மைகளையும் பார்த்தபடி அங்கிருந்த அவனின் ட்ராலியில் இருந்து அவனின் இரவு உடையை வெளியே எடுத்தான் மகிழ்மதியிடம் இன்று இரவு நிறைய பேச வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்தவன் தூக்கத்தை விரட்ட குளிக்கலாம் என முடிவு செய்து குழந்தைகள் வர காத்து இருந்தான் சிறிது நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என கத்தியபடி பாத்ரூமில் இருந்து டவலை சுற்றி கொண்டு ஓடி வந்த இருவரையும் த்ருவ் பார்க்க அவர்களோ தங்கள் அறையில் த்ருவை பார்த்து மீண்டும் மகிழ்மதியிடம் ஓட இருவரையும் சேர்த்த போல் மகிழ்மதி தூக்கி கொண்டு டைம் ஆகிடுச்சு போதும் நாளைக்கு நிறைய பிளே பண்ணலாம் வாங்க இப்ப தூங்கலாம் எனக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரி என்றபடி வெளியே வர இருவரும் ஒரு சேர த்ருவை காட்டி மாமி ஹூ இஸ் ஹீ என்றனர் த்ருவ் அமைதியாய் மகிழ்மதியை பார்க்க மகிழ்மதி ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டு சொல்றேன் வாங்க என்றபடி லோஷனை எடுத்து அவர்கள் இருவரின் உடலிலும் போட்டபடி அவங்க தான் உங்களோட டேட் உங்களுக்கு இன்னொரு மாம் மாதிரி என ஒரே வார்த்தையில் த்ருவின் உறவை அவள் அவர்களுக்கு புரியும்படி கூறிவிட த்ருவின் கண்கள் அதில் மின்னியது அவன் எதிர்பார்த்தது இதுதானே 
குழந்தைகள் இருவரும் ஆச்சரியமாக துருவை திரும்பி பார்க்க துருவிற்கு அன்னோடு எவ்வாறு உணர்கிறோம் என்றே தெரியவில்லை மீண்டும் பிள்ளைகள் இருவரும் மகிழ்மதியிடம் உங்களுக்கு ஹரி கிராண்ட்பா மாதிரியா என கேட்டனர் மகிழ்மதி எஸ் கரெக்ட் என்றாள் இருவரும் அவனை பார்த்தபடி சிந்திக்க ஆரம்பித்தனர் இதுவரை தந்தை என்ற உறவு அனைவருக்கும் இருக்கும் தங்களுக்கு மட்டும் இல்லை என்று புரியும் வயது அவர்களுக்கு இல்லை ஒருவேளை பள்ளிக்கு இல்லை டே கேர் போன்று சென்று இருந்தால் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பிருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த அளவிற்கு சிந்திக்கும் வயதில்லை ஆரம்பத்தில் குழந்தைகளுக்கு மூன்று மாதம் முடியும் வரை மட்டுமே மகிழ்மதி வீட்டில் இருந்தாள் பிறகு உடனே நியூயார்க் சென்று ஆபீஸ் செல்ல தொடங்கிவிட்டாள் வீட்டில் இருந்தால் தேவையில்லாத சிந்தனை அதை தொடர்ந்து மன அழுத்தம் என அதனால் ஹரிதான் அவளுக்கு ஏற்ற வகையில் அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்து வேலைக்கு அனுப்பி வைத்தார் விக்ரமின் அலுவலகத்தில் தான் மகிழ்மதி வேலை செய்ததால் அவளுக்கு எந்த விதிமுறைகளும் பிரச்சனையும் இல்லை அனைவருமே அவளுக்கு துணையாகவே இருந்தனர் நல்ல அனுபவம் உள்ள கேர்டேக்கர் இரண்டு பேரை பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து அலுவலகத்தில் குழந்தையை பார்த்து கொள்ள நியமித்து விட்டனர் மகிழ்மதி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை சென்று பால் கொடுத்து பார்த்து கொள்வாள் ஆலிவரும் விக்ரமும் கூட நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் குழந்தைகளுடன் தான் இருப்பர் அறையில் பொருத்தி இருந்த சிசிடிவி மூலமும் மகிழ்மதி குழந்தைகள் என்ன செய்து கொண்டு உள்ளனர் எனவும் கவனிப்பாள் வீட்டிலும் ஹரியும் அதியும் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ள அருகிலேயே இருந்த ஆலிவர் விக்ரம் வேதாவும் இங்கு வர போக இருக்க குழந்தை வளர்ப்பு அவ்வளவு கடினமாய் அவளுக்கு இல்லை ஆறு மாதம் பிறகு முழு நேர டே கேரில் பெரும்பாலான பணிக்கு செல்லும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை விட்டு விடுவர் திட உணவு இல்லை பவுடர் பால் கொடுத்து அவர்கள் பார்த்து கொள்வார் மகிழ்மதிக்கு அதில் கொஞ்சமும் விருப்பம் இல்லை கூட செலவு என்றாலும் பரவாயில்லை நம்மிடம்தான் உள்ளதே என முடிவு செய்து கண்முன்னே இருக்கட்டும் என வைத்துக் கொண்டாள் அவளின் பெற்றோர்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தை நல மருத்துவர்கள் என்பதால் அவர்களும் குழந்தைக்கும் மகிழ்மதிக்கும் இதுதான் நல்லது என விட்டுவிட்டனர் ஐந்து வயதிற்கு பிறகு அமெரிக்க கல்வி அமைப்புப்படி கிரேட் ஒன் படிக்க போனால் போதும் என்று முடிவு எடுத்து ஐந்து வயது வரை மகிழ்மதி காலை மதியம் இரவு என மூன்று வேளையும் தாய்ப்பால் கொடுக்கட்டும் என நினைத்தனர் நீண்ட காலம் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் கொடுத்தால் அதிலிருந்து குறை மாதத்தில் பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும் அதே போல் சிங்கிள் பேரண்டாக மகிழ்மதி இருக்கும் பட்சத்தில் அவளுடன் குழந்தைகளுக்கு அதிக ஒட்டுதல் இருக்கும் என நினைத்தனர் அதேபோல் மகிழ்மதிக்கும் தொடர்ந்து பால் கொடுத்தால் மார்பக புற்றுநோய் கருப்பை புற்றுநோய் சர்க்கரை வியாதி உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்றவை வராது முக்கியமாக பால் கொடுக்கும் பொழுது சுரக்கும் இன்பத்தை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன்கள் துருவ் இல்லாத தனித்து இருப்பவளின் மன அழுத்தத்தையும் குறைக்கும் என்றும் யோசித்தே குழந்தைகளை அவளுடனே இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டனர் அவளுக்கும் அவர்கள் நினைத்தது போலவே ஆபீஸ் வேலை குழந்தை வேலை என வாழ்க்கை பறந்தோடியது திருவ்வியே கண்ணை கூட சுமிட்டாது பார்த்தபடி இருந்த குழந்தைகளுக்கு மகிழ்மதி உடையை மாற்றி முடிக்க மாயோன் மீண்டும் மகிழ்மதியிடம் திருவை காட்டி மாமி கொக்கோ மெலன்ல வர டேட் மாதிரியா என்றான் அவன் பார்த்த சில கார்ட்டூன்களுடன் சேர்த்து பார்த்து மகிழ்மதி எஸ் மாயுமா யோ சோ ஸ்மார்ட் என்றாள் உடனே ஆரோஷி திருவிடம் ஓடி தூக்க சொல்லி அவன் தூக்கியதும் அவனிடம் கடகடவென கொக்கோ மெலன் பெப்பா பிக் பீச் பார்க் என கூறி ஏதேதோ பேச துருவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் மகிழ்மதியை பார்க்க மகிழ்மதி அவர்களிடம் வந்து அவ நீங்க கார்ட்டூன்ல வர மாதிரி அவ கூட விளையாடுவீங்களா பீச்சுக்கு கார்ல கூட்டிட்டு போவீங்களா எப்பவுமே எங்க கூடவே இருப்பீங்களான்னு கேக்குறா பட் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் உடனே வார்த்தைகள் வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அதான் மாத்தி மாத்தி பேசுறா ால் திருவிற்கு அப்படியே நெஞ்சே உருக்கி போனது மாயோனும் அவனை ஆசையாய் பார்க்க குனிந்து அவனையும் சேர்த்து தூக்கியவன் அடைத்து கொண்ட தன் தொண்டையை சரி செய்தபடி கரகரப்பான குரலில் டேட் இனி எப்பவும் மாய் குட்டி கூடவும் ஆறு குட்டி கூடவும் உங்க மாம் கூடவும் தான் இருப்பேன் எல்லா இடத்துக்கும் உங்களை கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போறேன் இப்போ மாம் கூட தூங்குங்க நான் பாத் பண்ணிட்டு வரேன் என்றான் இருவரும் ஒரு சேர அவன் கண்ணத்தில் இதழ் பதித்து தேங்க்யூ டேட் என கத்த திருவிற்கு கண்ணே கலங்க ஆரம்பித்து விட்டது முதல் முறை அப்பா என்ற அங்கீகாரம் இருவரையும் கீழே இறக்கியவன் குழந்தைகளின் பட்டு கண்ணத்தை வருடி லவ் யூ சோ மச் பட்டூஸ் என்றான் மாயோன் திருவின் ஆறாவது விரலை பார்த்து எங்களை மாதிரி உங்களுக்கும் சிக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் என்றபடி அவன் விரலை பிடித்து பார்க்க மகிழ்மதி சிரித்தபடி டேட் மாதிரிதான் உங்களுக்கு 
என்றாள் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாது துருவ் அவர்களை தூங்க கூறிவிட்டு பாத்ரூமிற்குள் சென்று மறைந்து விட்டான் சில வினாடிகளில் ஷவரில் இருந்து நீர் துருவின் தலையில் கொட்ட ஆரம்பித்தது உடன் அவனின் கண்ணில் இருந்தும் என்ன பாவம் செய்தான் அவன் கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் நிறைவான காதலை அவள் மூலம் அழகான குழந்தைகள் பெரும் செல்வந்தன் தப்பி தவறி கூட யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காத குணம் கொண்டவன் அவர்களின் குலத்திற்கே அரசன் என அனைத்தும் சரியாக இருந்தும் விதி எதையும் அவனை அனுபவிக்க விடாது செய்துவிட்டதே இந்நிமிடம் கூட அவனுக்கு மகிழ்மதி நம்பிக்கை என்றே பேசியதில் கோபம் இருக்கின்றது ஆனால் அவனால் அவளிடம் கொஞ்சமும் அதை காட்டதான் முடியவில்லை அதிலும் காலை ஹரி மகிழ்மதி திருவின் நினைப்பில் போதை மருந்து எடுக்கும் வரை சென்றதை பற்றி கேட்டவனுக்கு திக்கென்றது அடுத்து குழந்தை உண்டானதை அறிந்ததும் அவள் தனியே சென்று விடுவதாக கூறி அழுததை கேட்டவனுக்கு அந்நிமிடமே மகிழ்மதி மீது இருந்த வருத்தம் அனைத்தும் மாயமாகியது மைத்திரியை கூறிய நீயும் சேர்ந்து பண்ணதுக்கு அந்த பொண்ணு மட்டும் பாரத்தை சுமக்கணுமா என்ற வாக்கியத்தின் பொருள் அவனுக்கு அப்பொழுது கண்கூடாக விளங்கியது அந்நிமிடமே மகிழ்மதியின் வாழ்க்கை மீண்டும் தன்னால் நரகமாகி விட்டிருந்திருப்பதை அறிந்து அவன் மனம் உள்ளுக்குள் கதற ஆரம்பித்தது இறுதியில் ஹரி குழந்தையை வைத்துதான் அவளின் மனநிலையை மாற்றி அவளுடனே இருந்து அவளை மீட்ட கதையை கூற ஹையோ வினானது அவனுக்கு எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் ஷவரில் நீரின் வேகத்தை கூட்டினான் எப்பொழுதும் போல் இப்பொழுதும் வசந்தரா தேவி மீது அளவு கடந்த கோபம் பெருகியது உடன் எதுவும் செய்ய இயலாத தன்னிலையை எண்ணி இன்னும் கோபம் அதிகமானது அதில் அவன் இதய துடிப்பு அதிகரிக்க நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு தன்னவளுடன் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையில் அப்படியே தன் மனதை கட்டுப்படுத்தி மூச்சின் வேகத்தை சீராக்க முயன்றான் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்பது அதே நேரம் அங்கு இந்தியாவில் காலை செய்தியிலும் செய்தித்தாள்களிலும் சுட சுட செய்தி வெளியானது பார்த்தவர்கள் தொடர்ந்து வசந்தரா தேவிக்கு அழைக்க ஆரம்பித்தனர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த அரோரா மருத்துவமனையின் உரிமையாளர் மித்திலா மற்றும் புகழ்பெற்ற பெண்கள் மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் விரிவுரையாளரான ஹரிகிருஷ்ணாவின் ஒரே மகள் மகிழ்மதிக்கும் கர்நாடகாவில் பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் தர்மாதியட்சரின் நேரடி வாரிசும் இன்றைய அரசராகவும் பதவி வகிக்கும் ராஜா துருவ் நக்ஷத்திரன் எதுவீர் சாம்ராட்டோடன் அமெரிக்காவில் திடீர் திருமணம் உடன் இரண்டு வயதில் அவர்களின் இரட்டை குழந்தைகளின் படமும் வெளியாகி உள்ளது வணிகவியல் வழக்கறிஞரான மகிழ்மதிக்கும் துருவிற்கும் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்தே பழக்கம் ஏதோ சில மன வருத்தங்களால் பிரிந்தவர்கள் இன்று மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து உள்ளனர் துருவ் நக்ஷத்திரனின் முதல் மனைவி மைத்ரி குமாரி விவாகரத்து ஆன நிலையிலும் துருவின் திருமணத்தில் மகிழ்ச்சியாக கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் ஆச்சரியத்தை வரவைக்கிறது என விதவிதமாக செய்திகள் துருவ் கொடுத்த காணொலிகளுடன் வளம் வர தொடங்கியது கண்ணில் படும் பொருட்களை எல்லாம் தூக்கி போட்டு உடைத்த வசந்தரா தேவி துருவ் என்ன தைரியம் இருந்தா இப்படி பண்ணிருப்ப இதுக்குதான் அமைதியா இருந்தியா மைத்ரி குமாரியும் உனக்கு துணையா உன்ன என கத்தியவர் அவர் போனுக்கு உடனே அழைக்க ஆரம்பிக்க பத்து தடவைக்கு பின் மைத்ரி குமாரி போனை எடுத்தாள் துருவ் என வசந்தரா கத்த ஆரம்பித்ததும் மைத்ரேயி ஹலோ அத்த என சட்டன வசந்தரா தேவி சுதாரித்தார் என்ன காரியம் செய்ய பார்த்து விட்டார் துருவ் எங்க என்றார் மைத்ரேயி துருவ் மகிழ்மதியின் வீட்டில் இருப்பதாக கூறியவள் மகிழ்மதியை ஒலிம்பிக்ஸ் விழாவில் குழந்தையுடன் பார்த்ததாக கூறி துருவ் அவளிடம் பேச மறுத்ததையும் கூறியவள் அவள்தான் துருவிற்கு இனி குழந்தை குடும்பம் என அமைவது கஷ்டம் என யோசித்து அமெரிக்கா வந்து மகிழ்மதியின் குடும்பத்திடம் பேசி துருவையும் குழந்தைகளை பார்க்க என தொந்தரவு செய்து அழைத்து வந்து அவனை எதிர்பாராத விதமாக திருமணத்தை முடித்ததாக கூற வசந்தரா தேவிக்கு மைத்ரேயி அப்படியே கழுத்தை அறுத்து கொல்ல வேண்டும் போல அவர் அப்பொழுதே யோசித்தார் துருவ் இந்த அளவிற்கு இறங்க மாட்டான் என்று அதைவிட இதுவரை அவரை பற்றிய செய்தி ஒன்றும் எங்கும் வேறு வெளியாகவில்லையே திருமணத்திலும் உண்மை தெரிந்த போல் யாரின் முகமும் இல்லையே மைத்ரேயும் சாதாரணமாகத்தானே பேசுகிறாள் என விரைந்து யோசித்தவர் தன் முகத்திரை கிழிக்கப்படவில்லை என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டு மைத்து என்கிட்ட நீ சொல்லியிருக்கணுமல்ல முதல்ல இந்த விஷயத்த இந்த குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு வேற ஜாதில அதுவும் வேற ஊர்ல என தைரியத்துல கல்யாணம் முடிச்சு வச்ச என்றார் மைத்ரேயி பெருகும் கோபத்தை சற்றும் வெளிக்காட்டாமல் பொறுமையாக 
திருவும் அந்த பொண்ணும் லவ் பண்ணாங்க இல்லத்த அவ ஜெயில தப்பு செஞ்சுட்டு இருந்ததுனாலையும் அம்மா ரொம்ப கெஞ்சதுனாலையும் தான் நான் திருவ மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் அவ நிரபராதின்னு வெளியே வந்துட்டா அதை விட திருவுக்கும் உடம்பு முடியாது போயிடுச்சு இனி அவன் மீண்டு வரதே கஷ்டம் அவனுக்கு குழந்தைகளாம் பிறக்கவும் வாய்ப்பு குறைவுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க இல்ல அதை விட எப்போ கோபம் ஆவான் அடிப்பான் எதுவும் தெரியாது இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் என்னால முடியாமதான் நான் அவனை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இவ்வளவு பெரிய குழந்தைகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் பாவம் அவனுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு குழந்தைங்க கூட வாழட்டுமே அந்த பொண்ணும் அவனை நினைச்சுதான் தனியா இருந்திருக்கு அது கூட அவன் மனநிலையை சரி செய்யும் இல்ல உங்களுக்கு துருவோட சந்தோஷம் விட வேற எதுவும் பெருசு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அத்த என அவள் நயமாக பேசி வாழைப்பழத்தில் ஊசியை ஏற்ற வசந்தரா தேவி பட்டன போனை அணைத்து விட்டார் இதற்கு மேல் மைத்திரியின் முட்டாள்தனமான முந்திரிக்கொட்டை செயலை அவரால் கேட்டுக்கொண்டு அமைதியாக இருக்க முடியாது அவருக்கும் தெரியும்தான் திருவிற்கு உடல்நிலை அவர்களுடன் இருந்தால் நிச்சயம் சரியாகும் என ஆனால் அவன் ஏன் அப்படி நினைக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் ஏன் அப்படி நினைக்க வேண்டும் அவளை விட பெரியது இல்லையா அரண்மனை வாழ்க்கை முட்டாள்தனம் என்றே திருவின் ஆசையை நினைத்தார் அதற்குள் விஷயம் காட்டு தீயாய் அவர்கள் சொந்த பந்தம் ஒருவர் விடாது தெரிந்து போக யவன ராணியின் பார்வைக்கும் செய்தி போனது முதலில் அதிர்ந்தவர் குழந்தைகளின் புகைப்படங்களையும் திருவ் மகிழ்மதியின் சிறுவயது படத்தினையும் அவன் கிரீடம் வைத்ததையும் பார்த்து உள்ளம் மகிழ்ந்து போனார் இதுதான் கிருஷ்ணனின் சித்தமோ என நினைத்தவர் மேலும் படங்களை பார்க்க அதில் மகிழ்மதியின் பிறந்த நாள் புகைப்படத்தில் திருவின் முகம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை பிரதிபலிக்க அக்கணமே மகிழ்மதியை யவன ராணி முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் அதிலும் திருவுடன் மருத்துவமனையில் இருந்து விட்டு வந்தவருக்கு பேரனின் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறி ஆகிவிட்டதே என அதீத வேதனையாக இருந்தது இன்று அவ்வேதனை மறைந்து போனது அங்கு பலராமின் காட்டில் பேய் மழை பெய்தது அவன் கால்கள் தரையில் பாவவில்லை அவன் பங்கிற்கு பணத்தை வாரிவிட்டு மேலும் இத்தகவலை பரப்ப சொன்னான் வசந்தரா தேவிக்கோ இது என்ன இப்படி ஒரு திருப்பம் இனி என்ன செய்வது என யோசிக்க ஒன்றும் புரியவில்லை இருக்கும் ஒரே வழி மகிழ்மதியை விட்டு திருவை பிரிந்து அவரின் திட்டப்படி அவனுக்கு திருமணம் முடிப்பதே ஆனால் அதை உடனே நடத்த முடியாதே அதற்குள் பலராமின் மகனுக்கே திருமணம் முடிந்துவிடுமே என வசந்தரா தேவி கத்தியபடி டென்ஷனாக பலராமோ அவர்களின் சொந்தங்களை அழைத்து பேசி அன்று அரண்மனையில் சபையை கூடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்தான் அவர்கள் முறைப்படி ஆண் பெண் இருவருக்குமே பல திருமணங்களும் மறுமணமும் செய்து கொள்ள முழு உரிமை உள்ளது அப்படி இருக்கையில் திருவின் திருமணம் ஏற்புடையதே ஆனால் வேறு இன பெண்ணின் வயிற்றில் உருவான அவனின் வாரிசுகள் அரியணையில் அமரும் தகுதியற்றவர்கள் அவ்வளவே திருவின் காலம் வரை அவனுக்கு அரியணையில் அமரும் தகுதி இன்றும் உள்ளது அவனுக்கு பிறகு அரச குல பெண்ணை அவன் மனம் முடித்து முதல் ஆண் வாரிசை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் மட்டுமே ஹேமந்தோ இல்லை அவனின் ஆண் வாரிசோ அரியணையில் அமர்வர் இதுதான் அவர்கள் பழங்காலம் தொடங்கி இன்று வரை பின்பற்றி வரும் சட்டம் எட்டு வகைகளான திருமணமான பிராமம் தெய்வம் ஆருஷம் பிரஜாப்தியம் அசுரம் காந்தர்வம் ரக்ஷம் மற்றும் பைசாசம் இதில் எம்முறையில் வேண்டுமானாலும் அரசன் தனக்கு பிடித்த பெண்ணுடன் திருமணத்தை நடத்தி கொள்ளலாம் அனைத்து வழிகளிலும் யோசித்த வசந்தரா இதற்கு ஒரே தீர்வு ஹேமந்திற்கு முன்பு திருவிற்கு ஆண் வாரிசு வர வேண்டும் அப்படி நடந்தால் மட்டுமே அவரின் இரத்தங்கள் மட்டுமே அரியணையை அலங்கரிக்கும் ஆனால் மகிழ்மதியிடம் விவாகரத்து வாங்கி சட்டப்படி திருவ் அடுத்த குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது என்பது நடக்க சில வருடங்களே ஓடிவிடும் அப்படியெனில் ஹேமந்தின் திருமணத்தை நிறுத்த வேண்டும் இல்லை அவனுக்கு முதலில் ஆண் குழந்தை பிறக்க கூடாது என்ன செய்வது என யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது பணியாள் வந்து வசந்தரா தேவியை யவன ராணி அழைத்ததாக கூற வசந்தரா தேவி அங்கு விரைந்தார் அதற்குள் சிலர் நேரடியாக விசாரிக்க அரண்மனைக்கே வந்துவிட்டு இருந்தனர் வசந்தராவிற்கு தலை வெடித்து விடும் போல் ஆனது தனியாக அமர்ந்து யோசிக்க கூட முடியவில்லை பலராமினால் காலை பத்து மணிக்கு அரண்மனையில் அனைவரும் ஒன்றாக கூடுவதாக முடிவானது ருத்ரன் ஏற்பாடு செய்த நெட்டிசன்கள் யூடியூபில் ருத்ரன் கூறியபடி திருவின் காதலை வசுந்தரா தேவிதான் சேரவிடாமல் செய்து மைத்திரை குமாரியுடன் திடீர் திருமணம் செய்து வைத்து இருக்க வேண்டும் நண்பர்களான அவர்களால் அவ்வாழ்க்கையை ஏற்க முடியாது பிரிந்துவிட்டு இருக்க வேண்டும் த்ருவ் அவருக்கு பிடித்த பெண்ணை யாரையும் அழைக்காது திருமணம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என விதவிதமாக பட்டிமன்றம் போல் விவாதம் செய்து விட ஆரம்பித்தனர் 
மக்களின் மனதை சுலபமாக கலைக்க உதவும் நவீன ஆயுதம் இணையதளம்தானே அங்கோ அமெரிக்காவில் நீண்ட நேரம் குளித்துவிட்டு இடுப்பில் துண்டை சுற்றி கொண்டு கதவை திறந்த திரு வெளியே இரவு நேரம் மெல்லிய விளக்கொழியில் மகிழ்மதி குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதை பார்த்தவன் பட்டன கதவை மூடினான் உள்ளேயே உடைமாற்றி கொண்டு விளக்கையும் அணைத்துவிட்டு பொறுமையாக வெளிவந்தான் படுக்கையில் சுவற்றை ஒட்டி படுக்க வைத்திருந்த இரு குழந்தைகளும் பாதி தூக்கத்தில் உம் கொட்டியபடி இருக்க மகிழ்மதி அவர்கள் இருவரையும் அணைத்தபடி கதை சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதை பார்த்தவன் மெல்ல குழந்தைகளின் கவனம் சிதறாதபடி அடியெடுத்து வைத்து வந்து மகிழ்மதியின் அருகில் படுத்து கொண்டான் நான்கு பேருக்கு மட்டுமே என அளவு எடுத்து செய்தது போல் இருந்த படுக்கையில் துருவின் தேகம் மகிழ்மதியை பட்டும் படாமல் உரச நொடியில் மகிழ்மதியின் குரல் தந்தியடிக்க ஆரம்பித்தது படபடுக்கும் இதயத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழியறியாது தலையை லேசாக திருப்பி துருவை பார்க்க அவனோ மேற்கூறியை வெறித்தபடி ஏதோ சிந்தனையில் படுத்திருந்தான் மகிழ்மதி இப்பொழுது ஏதாவது பேசினால் இருவரும் எழுந்து கொள்வர் பிறகு அவ்வளவுதான் என்பதால் திரும்பி கதையை தொடர சில வினாடிகளில் தன்னிலை அடைந்த துருவின் இரும்பு கரம் மகிழ்மதியின் இடையின் மீது விழுந்தது அதிலேயே உரைய தொடங்கி இருந்தவளின் புது மஞ்சள் கயிற்றின் வாசனை திருவை காந்தமாய் இழுக்க திருவ் அவளை நெருங்கி அவளின் முதுகுடன் ஒட்டி கொண்டான் மகிழ்மதிக்கு ஏனோ முதன் முதலில் இன்றுதான் துருவின் கரம் அவளை தீண்டுவது போல் உடல் முழுக்க கூச ஆரம்பித்தது காலில் இருந்த பத்து விரல்களை இறுக்கமாக மடக்கி உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முயன்றவளின் அடிவயிற்றில் பல ஹார்மோன்களின் மாற்றத்தால் லட்சக்கணக்கான பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகை விரித்து பறக்க ஆரம்பித்தது எப்பொழுதுடா குழந்தைகள் தூங்குவார்கள் என்று ஆனது மகிழ்மதியைப் போல் எந்த புது உணர்வும் துருவிற்கு இல்லை ஏன் மூன்று வருடங்களாக அவளை பிரிந்து பார்க்காது இருந்தது போல் கூட அவனுக்கு இப்பொழுது இல்லை எப்பொழுதும் போல்தான் அவன் அவளுடன் ஒட்டி கொண்டான் துருவ் தன் வாழ்நாளில் முதல் முறை மகிழ்மதியின் மூலம் குழந்தைகளுக்கான தாயின் தாளாட்டை கேட்டவன் தாயின் அரவணைப்பையும் உணர்ந்தான் அதிலும் குறிப்பாக குழந்தைகளிடம் பேசும் பொழுது மகிழ்மதியின் குரலும் முகமும் அப்படியே அதீத அன்பை பொழியும் வகையில் மாறிவிடுவதாக அவனுக்கு தோன்றியது காக்கைக்கும் தன் கொஞ்சு பொன் கொஞ்சுதானே இதில் மகிழ்மதி மட்டும் என்ன விதி விளக்கா வசுந்தரா தேவியை போல் அவனை தான் பிளே ஸ்கூல் செல்ல ஆரம்பித்த வயதிலேயே வசுந்தரா வேலையாட்களுடன் ஊட்டிக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டாரே திரு குடும்பமாக வாழத் தொடங்கிய முதல் இரவே இதுதான் மகிழ்மதியின் உடலுக்குள்ளோ திருவின் கனமான கரம் இடையில் ஆடைக்கு மேல் அழுந்த அழுந்த உடலெங்கும் இன்ப அமிலங்கள் சுரந்து சூடாக ஓடத் தொடங்கியது அதிலும் அவளின் கழுத்தை தீண்டும் திருவின் வெப்ப மூச்சு காற்று பாவையவளுக்குள் அவளை மீறி தாபத்தியை மூட்டியது பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு குழந்தைகள் தூங்கிவிட்டதை உறுதி செய்து கொண்டு மெல்லிய தலையணியை அவளுக்கும் குழந்தைக்கும் இடையில் வைத்துவிட்டு இடையில் இருந்த திருவின் கரத்தின் மீது தன் கரத்தை வைத்தபடி மெல்ல மகிழ்மதி ஒருவித எதிர்பார்ப்புடன் திரும்ப திருவோ மருந்துகளின் விளைவால் அக்கணம் அவனை மீறி தூங்கிவிட்டு இருந்தான் மகிழ்மதியோ திருவ் தூங்கிவிட்டதை அறியாது அவன் கண் திறக்க காத்திருந்து பார்த்துவிட்டு பிறகே அவன் தூங்கிவிட்டதை உணர்ந்தாள் பொங்கி எழுந்த உணர்வுகள் அப்படியே சப்பென அடங்கியது அப்பொழுதுதான் மகிழ்மதிக்கு ஹரி திருவிற்கு நேர வித்தியாசத்தால் டயர்டாக இருக்கும் என்றது ஞாபகம் வந்தது அமைதியாக தூங்கும் திருவையே சில நிமிடங்கள் பார்த்தவளுக்கு காலையில் இருந்து அப்பொழுதுதான் தனியாக சிந்திக்கவே நேரம் கிட்டியது இன்று காலை வரையுமே இப்படி ஒரு திருப்பத்தை அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவளின் தொலைந்து போன நட்சத்திரம் அவளிற்கே முழுதாய் எதிர்பாராத விதமாக கிடைத்துவிட்டு இருந்தது அந்த எண்ணத்தில் திருவின் மீது தன் கரத்தையும் போட்டவள் அவனை அப்படியே நெருங்கி நெருக்கமாக அணைத்து கொண்டாள் திருவின் சீரான இதய துடிப்பை உணர்ந்தபடி அவன் கைவளைவில் உடலெங்கும் குறுக்குறுக்க படுத்திருந்த மகிழ்மதிக்கு அந்நேரம் பார்த்து வசுந்தரா தேவி பற்றிய சிந்தனை வந்தது எந்த அளவிற்கு அவர் தன்னை வெறுத்திருந்தால் நான் ஜெயிலுக்கு சென்றதை பயன்படுத்தி உடல்நிலை சரியில்லை என திருவை பிளாக்மெயில் செய்து திருமணத்தை நடத்தி முடித்திருந்திருப்பார் என்று நினைத்தாள் நாளை திருவிடம் முதலில் மைத்ரேய அபினவை காதலிப்பது எப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் என கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவ்விஷயம் மட்டும் முன்பே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காதே என நினைத்தவளுக்குள் குழந்தை உண்டான விஷயம் அறிந்த அன்று முதல் அவள் எதிர்கொண்ட கஷ்டங்கள் நினைவில் வந்தது கொண்டவன் துணையின்றி எத்தனை பேருடன் இருந்தும் என்ன மகிழ்ச்சி அவளுக்கு கிடைத்துவிட்டது அவனை நினைக்கா நொடிகள் அவள் வாழ்க்கையில் இல்லை 
ஒவ்வொரு முறையும் இந்நேரம் துருவ் மைத்ரியுடன் சந்தோஷமாக இருப்பான் என்றே நினைத்திருந்தாள் ஆனால் அவனோ மகிழ்மதியின் பிரிவில் டிப்ரெஷன் வந்து மருத்துவமனையில் அல்லவா இருந்திருக்கின்றான் அதை நினைத்த மகிழ்மதியின் கண்ணில் இருந்து நீர் கசிய தொடங்கியது துருவின் முகத்தை தன் விரலால் வருடியவள் அவன் நெஞ்சிலேயே படுத்து மௌனமாய் கண்ணீர் விட்டாள் தன் நிலவின் கண்கள் துக்கத்தில் கண்ணீரை பொழிந்து கொண்டு இருப்பதை உணராத துருவோ ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தான் அது கூட அவளுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது எப்படியெல்லாம் துருவ் அவளை கொஞ்சுவான் சமாதானம் செய்வான் இன்று எதுவுமே அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை இரவு வெகு நேரம் அழுதவள் அப்படியே துருவின் அணைப்பில் கண்ணை இருந்தாள் அதே நேரம் இந்தியாவில் துருவின் சொந்த பந்தம் அனைவரும் காலையிலேயே முதல் வேலையாக தயாராகி அரண்மனைக்கு வந்து புறம் பேச ஆரம்பித்தனர் ருக்மணிக்கோ துருவின் மீது அளவு கடந்த கோபம் மகிழ்மதியுடன் குழந்தை வரும் அளவிற்கு பழகிவிட்டு எதற்கு என் பெண்ணிற்கு தாலி கட்டினான் அதிலும் அவளுடனே சென்று அதற்குள் அவன் திருமணத்தை முடித்து கொண்டான் என் பெண் மட்டும் முதல் கல்யாண வாழ்வில் தோற்று தனியாக நின்று விட்டாளே என்ற ஆதங்கம் மிக அதிகமாய் அவருக்கு யவன ராணிதான் சூழ்நிலையை கையில் எடுத்து பேசினார் துருவ் இப்ப என்ன தப்பு பண்ணிட்டான் சட்டப்படி மைத்ரே குமாரி விவாகரத்து கொடுத்த பிறகுதானே பண்ணா அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கும் துருவுக்கும் இடையில் கொஞ்சம் மன கஷ்டம் இருந்திருக்கு குழந்தை பிறந்ததே துருவுக்கு இப்பதான் தெரிய வந்திருக்கு அந்த பொண்ணும் துருவுக்கு கல்யாணம் ஆனதுனால குழந்தை மட்டும் போதும்னு விலகி இருந்திருக்கு இப்போதான் மைத்ரே விலகி விட்ட விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு மைத்து தான் முன்னாடி நின்று முடிச்சிருக்கா என்ன விஷயம்னு அவங்க வந்த பிறகு பேசலாம் என்றார் பலராம் பெரியம்மா அவங்க தான் இனி துருவோட வாரிசா அப்போ துருவுக்கு அடுத்த வாசுதேவ் அண்ணா வாரிசு யாரும் அரியணையில் உட்கார மாட்டாங்களா என கேள்வி எழுப்ப வசந்தரா அவனை தீயாய் முறைத்தார் யவன ராணி பெருந்தன்மையாக எதுவும் முறைப்படிதான் பலராமா நடக்கும் அவங்க இல்லைனா என்ன ஹேமந்த் கண்ணா குழந்தைங்க உட்காரட்டுமே என்றார் பலராமின் வாயெல்லாம் பல் ஆனால் வந்து இருந்த சொந்த பந்தங்கள் பெரும்பாலானோருக்கு இப்பேச்சு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை தங்களுக்குள் கிசு கிசுக்க ஆரம்பித்தனர் பலராமையோ அவன் பிள்ளையையோ சொத்தமாக யாருக்கும் மீண்டும் ராஜாவாக பார்க்க விருப்பமில்லை முக்கியமாக அவர்கள் இருவரும் இதுவரை சிறிதாக கூட யாருக்கும் உதவி செய்தது இல்லை எந்த நல்ல காரியத்திற்கும் நன்கொடை என ஒன்று வழங்கியதே இல்லை அப்படி இருக்கையில் தங்களின் பரம்பரை பெயர் எவ்வாறு இவ்வுலகில் நிலைக்கும் அதிலும் ஹேமந்தின் செயல்கள் அனைவரும் அறிந்ததே அனைத்து பப்பிலும் பத்து பெண்களையாவது உரசியபடிதான் தினமும் அமர்ந்திருப்பான் ஏற்கனவே பலராமின் சொத்துக்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் நாளை நிச்சயம் பரம்பரை சொத்தையும் தின்று தீர்த்து விடுவான் போன முறையே ஒரு தடவை பலராம் ஹிந்தி பட ஷூட்டிங் ஒன்றிற்கு பேலஸை பல கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் போட்டு சில மாதங்களுக்கு விட துணிந்தான் அப்பொழுதே அவர்கள் அவனுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி இருந்தனர் இப்படியானவன் நாளை நிச்சயம் டோக்கன் வாங்கி கொண்டு கூட அனைவரையும் பார்க்கவிட்டு கண்காட்சி பொருளாக்கி நாளை அரண்மனையே இல்லாத கூட செய்து விடுவான் பல ராஜ்யங்கள் சரியான தலைமை இன்றி மறைந்து போனதை அனைவரும் பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கின்றனர் அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி தெரிந்தே திருடனின் கையில் சாவியை கொடுத்து வீட்டை பத்திரமாக பார்த்து கொள் என்பது உதவி நன்கொடை கோவில் பணி என வருவோருக்கு தன் சொந்த பணத்தையே வாரி வாரி வழங்கும் துருவ் நட்சத்திரனே இருக்க வேண்டும் அவன் வாரிசுகளே அரண்மனையின் அரியணையில் அமர வேண்டும் என தோன்றியது அதற்காகத்தானே வசுந்தரா தேவி முப்பது வருடங்களாக போராடி கொண்டு இருக்கின்றார் பலராமை விட தங்களையே அனைவரும் பெரிதாக கருத வேண்டும் என்று வரிப்பணம் முழுவதையும் அனைவரும் காணும் வகையில் யாருக்காவது தானமாக கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் அதிலும் அவர்களிலும் பல குடும்பங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் பிள்ளைகளின் ஆசைக்கு இணங்க வேறு இனத்தில் திருமணம் செய்து வைத்து உள்ளனர் மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள அரண்மனையிலும் திருமண விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளனர் இவர்களே முதலில் அவர்களின் அரச பரம்பரையில் மட்டுமே பெண் எடுப்பர் கொடுப்பர் பிறகு விதிமுறைகளை மாற்றி வேறு சில அரச பரம்பரையில் சம்பந்தம் வைக்க ஆரம்பித்தனர் அதிலும் அவர்களின் வழிகாட்டியான ராஜா தர்மாதிய சேரை அப்படியே உரித்து வைத்தது போல் பிறந்திருப்பான் துருவ் அரண்மனை முழுவதும் நிரம்பி இருந்த தர்மாதிய சேரின் கையால் வரையப்பட்ட அக்கால ஓவியங்களை பார்த்து மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு உள்ளனர் தர்மாதிய சரின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகங்களாகவும் சில பகுதிகள் பள்ளி பாட புத்தகங்களிலும் கூட இடம்பெற்றுள்ளன அவரை போல் மக்களுக்கு தர்மம் செய்தவர் பாரதத்திலேயே இல்லை இன்று துருவின் இரு பிள்ளைகளும் தர்மாதிய சரின் அச்சாக இருக்கும் நிலையில் எவ்வாறு அவர்களை நீ வேறு இனம் என ஒதுக்கி தள்ள முடியும் விதிமுறைகள் மக்களுக்காக மக்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதானே காலத்தின் போக்கில் அதில் மாற்றத்தை கொண்டுவரவில்லை என்றால் அழிவு நிச்சயம் எனில் மாற்றம் செய்வதில் என்ன தவறு 
அத்தியாயம் என்பது துருவின் வாரிசுகளை அரச வாரிசாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற பேச்சுவார்த்தை மத்தியத்திற்கு பின் முன்வைக்கப்பட்டது பலராமும் பலராமின் ஆதரவாளர்களும் பொங்க ஆரம்பித்தனர் அப்பொழுது ஹேமந்தின் அநாகரிகமான செயல்களை நேரடியாக முன்வைத்து அவன் என் நிலையிலும் அரியணையில் அமரக்கூடாது என்றனர் அதைத் தொடர்ந்து அப்படியானால் துருவும் ஒழுக்கம் தப்பிதானே இருக்கின்றான் என்ற பேச்சு வந்தது உடனே துருவ் வெளியிட்ட அவர்களின் புகைப்படங்களை காட்டி துருவ் அவளை மட்டுமே காதலித்து அவளுடன் மட்டுமே வாழ்ந்திருக்கின்றான் அதிலும் அவன் முறையாய் அவளுக்கு கிரீடம் வைத்த புகைப்படங்கள் என திருமணத்திற்கு நிகரான செய்கைகள் பகிரப்பட்டது இன்று குழந்தைகள் இருப்பது தெரிந்த பெண்ணும் முறையாய் அனைவரும் தவறாக பேசினாலும் பரவாயில்லை என அவன் திருமணம் செய்து உள்ளதை கூறி அனைவரும் பாராட்ட வசந்தரா தேவி மீது எதிர்பாராத விதமாக ஐஸ் கட்டி மழை இப்பொழுது வாயை திறந்தால்தான் பதவி ஆசையில் பேசுவதாக நினைப்பர் என அமைதியாக இருந்தார் இதை முன்பே செய்திருந்தால் துருவ் அவனுக்கு பிடித்த மகிழ்மதியை திருமணம் முடித்து நிம்மதியாக இருந்திருப்பான் காலம் கடந்த பின் வரும் மாற்றம் பலராமின் முகம் பயங்கரமாய் மாறியது அவன் ஒன்று நினைத்து கூட்டத்தை கூட்ட இறுதியில் அவனின் மூக்கு அறுபட்டது வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் ஆசையில் மிளறுவதை கண்டவன் அதை நிராசையாக என்ன செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுத்து விட்டான் பல மணி நேரங்கள் கடக்க மேலும் சிலரை வரவைத்து இதை குறித்து நாளை பேசி முடிவெடுக்கலாம் என சபையை கலைத்து விடலாம் என்றனர் அந்நிமிடம் அவர்களின் குருவும் வசுந்தரா தேவியிடம் கேட்டுவிட்டு மைத்ரி குமாரி திருமணம் மற்றும் பதவியேற்பு அன்று சூரிய அஸ்தமனத்தின் முன்பே கிரீடத்தை எடுத்துவிட்டதையும் கூறி இருவருக்கும் அன்று பட்டாபிஷேகமே முழுமை அடையாததையும் கூறி திருவிற்கு மீண்டும் பட்டாபிஷேகம் புது மனைவியுடன் செய்ய வேண்டும் என கூற அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி ஒருவேளை திருவிற்கு ஏற்கனவே வாரிசுகள் உண்டாகி விட்டதால் தான் கடவுள் இவ்வாறு செய்தாரோ என நினைத்தனர் பழைய விதிமுறைகள் அனைத்தையும் மீண்டும் படித்துவிட்டு வருவதாக கூறிவிட்டு அவர்களின் குரு முதலில் விடை பெற்றுக் கொள்ள மற்றவர்களும் நாளை பெரும்பான்மையான ஆதரவு தருபவர்களை வாக்கெடுப்பு முறையில் கணக்கெடுத்து முடிவு செய்யலாம் என்று விட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டனர் வீட்டிற்கு வந்த பலராம் ஹேமந்தை பிடித்து கத்த அவனோ டட் சில்லியா பேசிக்கிட்டு லைஃப் என்ஜாய் பண்றதை விட்டுட்டு இன்னும் அரண்மனை அரியணனு எனக்கு அதில் எல்லாம் கொஞ்சமும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸ்டூப்பிட் பீப்புள்ஸ் ஹவாயில் சில ரெசார்ட்ஸ் பார்த்து வச்சிருக்கேன் அங்கே போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட செட்டில் ஆகலாம்னு இருக்கேன் என்றான் பலராம் வசந்தரா தேவியின் மீது இருந்த கோபத்தை யசோதாவின் மீதும் ஹேமந்தின் மீதும் காட்ட தொடங்கினான் வீட்டிற்கு வந்த ருக்மணியோ ஒரு தாயாய் தன் மகளுக்கு இவர்கள் துரோகம் செய்து விட்டனர் என்றே கருதினர் ஒருவர் கூட மைத்ரிக்காக பேசாதது அவரின் நெஞ்சை மிகவும் பாதித்தது இந்நேரம் தன் கணவர் இருந்திருந்தால் ஏன் வாசுதேவ் அண்ணன் இருந்திருந்தால் கூட இப்படி விட்டிருப்பாரா என்றே நினைத்தார் மைத்ரியிடம் போனில் மிகப்பெரிய சண்டையை பிடித்தார் பாவம் மகிழ்மதியை போன்று உண்மை தெரியாத தவிக்கும் ஜீவனில் அவரும் ஒருவர் யவனராணி திருவின் எண்ணிற்கு அழைக்க அதே மைத்ரியை எடுக்க அவளிடம் பேசியவர் இங்கு நடந்ததை அனைத்தையும் கூறி திருவையும் குழந்தைகளையும் உடனே இங்கு அழைத்து கொண்டு வர கூறினார் இதை எதையும் அறியாத திருவோ மகிழ்மதியுடனும் தன் குழந்தைகளுடனும் நிம்மதியாக உறங்கிக் கொண்டு இருந்தான் மைத்ரேயிதான் கொஞ்சமும் உறக்கமின்றி அபினவுடன் ஹாலில் அமர்ந்து செய்திகளையும் அரண்மனையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை பற்றியும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாள் இம்முறையும் வசுந்தரா தேவியின் உண்மை நிறமும் வெளிப்படவில்லை அவரின் ஆசையும் நிறைவேறப் போகிறது மைத்ரேக்கு மகிழ்மதியின் பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிம்மதி என்று தோன்றியது வசுந்தரா தேவி அதன் பிறகு திருவின் வாழ்க்கையை எதுவும் செய்ய மாட்டார் என்று நினைத்தாள் வசுந்தரா தேவிக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று போராடி தோற்றவர்கள் இறுதியில் அவர் நிம்மதியாக வாழவிட்டால் போதும் என்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டிருந்தனர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாய் நேரம் கழிந்தது விடியற் காலையிலேயே தூக்கம் கலைந்து எழுந்த பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் போல் மகிழ்மதியை எழுப்ப நீண்ட நேரம் சென்று உறங்க தொடங்கிய மகிழ்மதிக்கு கண்ணை கூட திறக்க முடியாது போனது திருவிடன் இருப்பது எதுவும் அவளுக்கு நினைவிலேயே இல்லை எப்படியோ எழுந்தவள் அவர்களிடம் சமாதானமாக பேசியபடி நீர் பாட்டிலை எடுக்க கையை நீட்டும் பொழுதுதான் அருகில் இருந்த திருவே அவளுக்கு தெரிந்தான் அவனோ பிள்ளைகளின் அவ்வளவு சத்தத்திலும் அசைந்தான் இல்லை மகிழ்மதி பால் கொடுக்க தொடங்க வெளியில் இருந்து வந்த மெல்லிய வெளிச்சத்திலும் இரவு விளக்கின் ஒளியிலும் துருவை பார்த்த பிள்ளைகள் அவனை பற்றி மீண்டும் கேள்வி கேட்க தொடங்க சிறிது நேரத்தில் இருவருக்கும் சுத்தமாக தூக்கம் போனது மகிழ்மதிக்கோ பயங்கர தலைவலி அவள் மிக சொற்ப நேரமே கண்ணயிருந்திருந்தாள் 
பால் குடித்து முடிக்க இருவரும் பாய்ந்து சென்று சேர்ந்து திருவின் கண்ணை போட்டு திறக்க முற்பட உடனே மகிழ்மதி எழுந்து இரவு உடையை மாற்றி கொண்டு இருவரையும் தூக்கி கொண்டு ஹாலிற்கு வர அங்கு ஹரியும் ருத்ரனும் அமர்ந்து பேசி கொண்டு இருந்தனர் டேட் என்ன காலையிலே ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்கஷன் என்றபடி இறங்க ஹரி குட் மார்னிங் மகி மாயக்குட்டே ஆறுக்குட்டே குட் மார்னிங் என்றவர் அவள் கேள்விக்கு பதிலாக சும்மா தாண்டா எப்பவாவது தானே ருத்ரன் அங்கு லிங்க வராங்க அதான் வா உக்கார் நான் டீ போட்டு தரேன் திருவ் தூங்குறாப்பிள்ளையா என்றார் எஸ் டேட் எனக்கு ரொம்ப ஹெட்டேக்கா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்ப தூங்குவாங்கன்னு பார்த்தா அவரை போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க என்றாள் ஹரி நான் பார்த்துக்கிறேன் கிட்ஸ நீ கொஞ்சம் மில்க் குடிச்சிட்டு போயிட்டு படு மகி நாங்கள் தூங்கி எழுந்துட்டோம் என்றார் மகிழ் மதியம் கொஞ்சம் பாலை மைக்ரோ அவனில் சூடு செய்து குடித்து விட்டு சென்று துருவின் அருகில் படுத்து தூங்கிவிட்டாள் ஹரியும் ருத்ரனும் வசந்தரா தேவி பற்றி தான் பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் காலையில் திருமண ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நல்லபடியாக முடித்துவிட வேண்டும் என்று செய்தியில் வெளியான விஷயம் பற்றியும் பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் காலை மணி பத்து ஹரியின் வீட்டிற்கு மைத்திரியும் அபினவும் தயாராகி வந்து சேர்ந்து விட்டனர் இன்னும் திருவும் மகிழ்மதியும் தயாராகி கீழே வரவில்லை மித்திலா மாடிப்படியை பார்த்த வண்ணமே இருந்தார் நீண்ட நாள் கழித்து பார்த்து கொண்டவர்களின் தனிமையை கெடுக்க மனமில்லாது மகிழ்மதியை கேட்க ஆரம்பித்த பிள்ளைகளை கூட பிடித்து வைத்து கொண்டு இருந்தனர் காலை பதினோரு மணிக்கு இவர்கள் மேரேஜ் லைசன்ஸ் சர்டிபிகேட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கும் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முன்பே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிவிட்டு இருந்தனர் சற்று பொறுத்து பார்த்த மைத்ரேயே அங்கிள் மகிழ்மதிக்கு கொஞ்சம் கால் பண்ணி பாருங்களேன் அப்பாயின்மெண்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காதில்ல என்றாள் சரிடா என்றபடி ஹரி அழைக்க அவள் போனோ சார்ஜை இழந்து சுவிட் ஆஃப் அன்று இருந்து என்று வந்தது வேறு வழியின்றி மித்திலாதான் காஃபியுடன் சென்று அவர்களின் அறையின் கதவை தட்ட தொடங்கினார் ஐந்து நிமிடத்திற்கு பிறகு திருவிற்கு லேசாக மொழிப்பு வர மித்திலாவின் மகி இன்னும் தூங்குறியா லேட் ஆகுது எழுந்து வா என்ற குரலில் சட்டன எழு முற்பட்டவன் அப்பொழுதுதான் அவன் நெஞ்சில் தலை வைத்து இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டு படுத்திருக்கும் மகிழ்மதியை பார்த்தான் மீண்டும் கதவு தட்டும் சத்தத்தில் கண்ணை துடைத்து கொண்டு அவளை நகர்த்தி தலையணையில் படுக்க வைத்துவிட்டு வந்து கதவை திறக்க மித்திலா சொக்கும் விழிகளுடனும் கலைந்த தலையுடனும் வந்த திருவை பார்த்து அதிர்ந்து தம்பி தப்பா நினைக்காதீங்க தூக்கத்தை கெடுத்துட்டேன் மணி பத்து ஆகிடுச்சு காலையில மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகணும் இல்லப்பா உங்க அத்த பொண்ணு கூட வந்து காத்திருக்காங்க இப்பவே நேரம் ஆகிடுச்சு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பியே ஆகணும் என்றார் திருவும் ஒன்னும் சாரி ஆண்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறோம் என்றவன் சட்டன உள்ளே பார்த்து விட்டு ஆண்டி குழந்தைங்க எங்க என்றான் அவங்கள மகி காலையிலேயே கீழே கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டா தம்பி திரும்ப வந்து இவ்வளோ நேரம் படுத்து தூங்குறா என்றார் ஓகே ஓகே ஆண்டி நாங்க கிளம்பி வந்துடுறோம் என்றவன் கையில் மித்திலா காஃபி கப் அடங்கிய ட்ரேயை கொடுத்து விட்டு செல்ல துருவ் வந்து பேபி எழுந்துரு மணி ஆகிடுச்சு என அவளோ சினிங்கியபடி மீண்டும் பெட்ஷீட்டை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு தூங்க துருவ் சரி நாம் முதலில் குளித்து விட்டு வரலாம் அதுவரை அவள் தூங்கட்டும் என்று சென்று குளித்து விட்டு வந்த துருவ் கேட்டனை திறந்துவிட்டபடி மகிழ்மதியை எழுப்ப அவளோ அசைந்த பாடில்லை அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்த திருவ் எப்பொழுதும் போல் அவளை தூக்கி அமர வைத்து கண்ணத்தை தட்ட முகத்தை தூக்கி வைத்தபடி மகிழ்மதி எழுந்து விட்டாள் பேபி எவ்வளோ நேரம் ஒன்று எழுப்புறது ஆண்டி வர வந்து சீக்கிரம் கிளம்ப சொல்லிட்டு போனாங்க சீக்கிரம் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வா லேசி என்றான் மகிழ்மதி தன் கண்முன் வெற்று மார்புடன் தலையில் ஈரம் சொட்ட சொட்ட அமர்ந்திருந்த திருவை பார்த்து நைட்டு பேசலாம்னு பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி கதை கேட்டு தூங்கிட்டு நான் எழுப்ப எழுப்ப எழுந்துக்காம இருந்துட்டு இப்போ என்ன வந்து சொல்லிட்டேன் என தன் உதட்டை சொல்லித்தவள் மைத்ரேயும் அபினவும் லவ் பண்றது உங்களுக்கு எப்ப தெரியும் என முதல் வேலையாக கேள்வி எழுப்பினாள் திருவ் இப்போ முதல்ல கிளம்பு மகிழ்மதி அப்புறம் இதை பத்தி பேசலாம் மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண கிளம்பணும் என்றான் மகிழ்மதி அதன் அவசியம் புரியாது திரும்ப கூட புக் பண்ணிக்கலாம் எப்போ பண்ணா என்ன நான் கேட்டதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லுங்க என்றாள் திருவின் பொறுமை சட்டன அவளின் அலட்சியத்தில் பறந்தது எப்போ பண்ணா என்னவா உனக்கு எப்போதான் மூளை ஒழுங்க வளருமோ முதல்ல போயிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வா கேள்வி கேட்க வேண்டிய நேரத்தில் எல்லாம் குட் பை குட் பைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கேப்ப அது தெரிஞ்சு இப்போ என்ன பண்ண போற எழுந்துரு முதல்ல என திருவ் திடீரென சிடு சிடுத்தபடி கத்த மகிழ்மதிக்கு தேகமே தூக்கி வாரி போட்டது அவன் முகத்தில் தெரிந்த கடுமையை பார்த்தவள் பட்டன படுக்கையில் இருந்து எழுந்து நின்று கொண்டாள் 
சில வினாடியில் மகிழ்மதியின் அரண்ட முகத்தை பார்த்த திரு தன்னையே நொந்தபடி பிபி சாரிடா சடனா நீ எதிர்த்து பேசவும் கோபம் வந்துடுச்சு என்றான் மகிழ்மதியின் கண்களில் நீர் தேங்கி விட்டது தன் முன் நின்று இருந்தவளை அப்படியே இழுத்து அணைத்த திரு ரியலி சாரிடா பேபி நா நா கொஞ்சம் மென்டலி இப்போ சரியில்லடா என்னை மீறி ரியாக்ட் பண்ணிட்டேன் சாரிடா தப்புதான் வேண்டும்னு திட்டல சீக்கிரம் சரி பண்ணிக்கிறேன் என்றான் மகிழ்மதிக்கு அப்பொழுதுதான் திருவிற்கு உடல்நிலை சரியில்லை அவனிடம் பொறுமையாக சண்டை போடாமல் ஹரி நடந்து கொள்ள சொன்னதே ஞாபகம் வந்தது அவன் வெற்று மார்பில் முகம் பதித்தபடி சாரி எது நான் தான் உங்களை கடைசி வர சரியா புரிஞ்சுக்கல நீங்க சொன்ன போல உங்க மேல நான் நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்தனா தெரியல ஆனா நான் உங்களை மட்டும்தான் எது எப்பவும் லவ் பண்றேன் உங்ககிட்ட பிரேக்கப் பத்தி பேசும்போது எனக்கு உள்ளுக்குள் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படியே செத்துட்டா கூட நிம்மதினு நினைச்சேன் எதோ மைத்ரியில் லைஃப் வீணாகிட கூடாதுன்னு தான் நான் ஹார்ஷா பேசல ஏதோ பட் எதுவும் நான் என்னோட ஹார்ட்ல இருந்து பேசல ஏதோ என்றவள் அன்று நீடில் டவர் சென்றது அங்கு கிட்டார் வைத்த ஒருவன் நத்திங் கோன சேஞ்ச் மை லவ் ஃபார் யூ பாடலை பாடியதை கூறியவள் எனக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு எது உங்களை எப்படியெல்லாம் நான் ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு என்னால தாங்கிக்கவே முடியல அப்படியே காரை எடுத்துட்டு போயிட்டு எங்கேயாச்சும் முட்டி ஆக்சிடென்ட் பண்ணு பண்ணு சொல்லிச்சு எது என் மனசு ஆனா டேட் உங்களை எல்லாம் நினைச்சுதான் என்னால அதை பண்ண முடியல வேறு வழி தெரியல அப்போதான் என்னையே மறந்துட்டான் நிம்மதின்னு அந்த ஷாப்புக்கு போனேன் பட் திரும்ப பிரச்சனை அன்னைக்கு தான் பிரெக்னென்ட்னு தெரிஞ்சிச்சு மாம் என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தாங்க பாருங்க செத்துட்டேன் எதோ நீங்க சொன்னதை கேட்காததால தான் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய தண்டனை போல ஏன அழ அவனின் நெஞ்சு அவள் விட்ட கண்ணீரில் நனைந்தது திருவிற்கு ஐயோ வென ஆனது அப்படியெல்லாம் இல்லடா பிபி தப்பு முழுக்க ஏ மேலதான் நீ என்னடா பண்ணுவ என சமாதானம் செய்ய மித்திலா மீண்டும் வந்து மீண்டும் குரல் கொடுக்க த்ரோ ஓ மை காட் போச்சு போ சும்மா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு கிளம்பு அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்றவன் அவளை குளியல் அறைக்குள் பிடித்து தள்ளிவிட்டு டீ ஷர்ட்டை போட்டுக்கொண்டு வந்து கதவை திறக்க மித்திலா மாமா சீக்கிரம் வர சொல்றாங்க தம்பி உங்க அம்மா பாட்டி வேற உங்க கூட பேசணும் சொல்றாங்களாம் திருவிற்கு அப்பொழுதுதான் இந்தியாவில் உள்ள கொடிய மிருகத்தின் நினைவே வந்தது டூ மினிட்ஸ் அண்டி என்றவன் சொன்னபடி இரண்டு நிமிடத்தில் கிளம்பி மகிழ்மதியும் வர சொல்லி விட்டு கீழே ஓடினான் வெளிவந்த மகிழ்மதியும் இரண்டு நிமிடத்தில் கிளம்பி கீழே வர தயாராயிருந்த காரில் கிளம்பி விட்டனர் வீட்டிலேயே குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு பெரியவர்கள் மட்டும் கிளம்பினர் அனைத்தும் தயாராக இருந்தது அரை மணி நேரத்தில் வேலை முடிய நிம்மதியாக வீட்டிற்கு போக வெளியே வந்தனர் அப்பொழுது மைத்ரேயி திருவிடம் ஏதோ மெல்ல கூற சரி என்ற திருவ் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு அங்கள் அங்க என்னோட வில்லாக்கு போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்றான் ஹரி அதனால என்ன போயிட்டு வாங்க என்று விட திருவ் ஓகே மகி சீக்கிரம் வந்துடுறேன் நீ சாப்பிட்டு ரெஸ்டடு சரியா என்று விட்டு அவன் பாதுகாவலர்கள் அனைவரையும் மகிழ்மதியுடனே இருக்க கூறிவிட்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பி விட்டான் மகிழ்மதிக்கு மைத்ரி அப்படி என்ன கூறினாள் திருவ் தன்னையும் உடன் எதற்கு அழைத்து செல்லவில்லை என்ற கேள்வி மனதில் அக்கணம் எழுந்தது உடனே ஒருவேளை குழந்தைகள் வீட்டில் இருப்பதால் விட்டுவிட்டு சென்று இருக்கலாம் என அவள் மூளை பதிலளிக்க காரில் ஏறி அமர்ந்த மகிழ்மதிக்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன் தோன்றிய பெயர் தெரியாத பய உணர்வுகள் மீண்டும் ஆழ்மனத்தில் உருவாகி மேலெழும்ப ஆரம்பித்தது தன் மார்பு பகுதியை அழுந்து பற்றியவளுக்கு எங்கு மீண்டும் ஏதாவது கூறி திருவை காயப்படுத்தி விடுவோமோ என்ற பயம் ஒரு புறம் இல்லை அப்பொழுது போல் ஏதாவது கெட்டது நடக்கப் போகிறதா என்ற பயம் ஒரு புறம் என அரண்டு போனாள் ஹரியும் ருத்ரனும் முக்கியமாக பேசியபடி வர இவள் முகத்தை பார்க்கவே இல்லை வீட்டிற்கு வந்தவளை காலையில் இருந்து குழந்தைகள் பார்க்காததால் அவளை சுற்றி கொள்ள மகிழ்மதி தன் மன உணர்வுகளில் இருந்து வெளிவந்து விட்டாள் அங்கு சென்ற திருவையோ வசந்தரா தேவி போட்டு வருத்தெடுத்து கொண்டிருந்தார் காலை சென்ற திருவ் இதோ வருகிறேன் அதோ வருகிறேன் என அன்று இரவு மணி எட்டை தொட்டும் வந்து சேரவில்லை மகிழ்மதியோ காத்திருந்து காத்திருந்து ஏமாந்து போனாள் திருவ்வுடன் இன்று இரவாவது மனம் விட்டு பேச வேண்டும் என குழந்தைகளை தூங்க வைத்து விட்டு காத்திருக்க திருவ்வோ காலையில் இருந்து பல்லில் சொட்டு தண்ணீர் படாது வசந்தரா தேவியிடம் பேசி இதனிடம் பேசுவதே தண்டம் என களைத்து போய் போனை அணைத்தவன் அடுத்து என்ன என மைத்ரியிடம் பேச ஆரம்பித்தான் 
பிரிட்டிஷில் உள்ள திருவின் தனித்தீவிற்குள் பொதுமக்கள் யாராலும் நுழைய முடியாது இப்போதைக்கு அதை விட பாதுகாப்பான இடம் எதுவும் இல்லை மகிழ்மதியும் குழந்தைகளும் இப்போதைக்கு அங்கு பாதுகாப்பாய் அழைத்து சென்று வைத்துவிடலாம் என்று திருவ் நினைத்து அங்கு அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்ய கூறிவிட்டு கிளம்பும் நேரத்தையும் உறுதி செய்ய இந்தியாவில் விடிய தொடங்கியது உடனே யவன ராணியிடம் இருந்து திருவிற்கு அழைப்பு அவரிடம் பேசி முடித்தவனுக்கோ அடுத்தடுத்து அவர்களின் உறவினர்களின் முக்கியமானவர்களிடம் இருந்து அழைப்பு வர இன்று அவர்களின் குலத்திற்கே ராஜாவாக இருப்பவன் என்னும் நிலையில் வேறு வழியின்றி அழைப்பை ஏற்று தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்து கொண்டு இருந்தான் அனைவரும் திருவை உடனே அரண்மனைக்கு வர சொல்லி வேறு கட்டாயப்படுத்தினர் நெட்டில் வெளியான பட்டிமன்ற வீடியோக்களை பார்த்த திருவிற்கு வேறு தன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை இன்று ஊரே அலசுவதில் தலையை வெடிப்பது போல் வலிக்க ஆரம்பித்தது இதற்கு மேல் விட்டால் அவ்வளவுதான் என மைத்ரேய திருவின் போனை பிடுங்கிக் கொண்டு திருவ் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு டேப்லெட் போடு ஏற்கனவே இருக்க பிரச்சனையில நீ திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு படுத்துட்டேனா அடுத்து என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்றாள் திருவ் மணியை பார்க்க இரவு ஒன்பது சரியென சாப்பிட்டு மாத்திரை போட்டு முடிக்க இந்தியாவின் அரண்மனையில் சபை கூடியது மணி பத்து ஆக மகிழ்மதிக்கு இதயமே பாரமாயானது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு திருவை விட்டு பிரிந்தாலே அவளை இவ்வுணர்வு வந்து தொடர்ந்து தாக்கி பலமிழக்கு செய்து கொண்டு இருக்கும் மீண்டும் அதே உணர்வு அதே பயம் நினைத்த நேரத்திற்கு காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பக்கூட அவளிடம் இன்று ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லை குழந்தைகளின் பொறுப்பு வேறு பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தவள் திருவிற்கு மீண்டும் அழைத்து விட்டாள் திருவ் இன்னுமா இவ தூங்கல என்று அழைப்பை ஈர்க்க மகிழ்மதி உள்ளே போன குரலில் எதோ எப்ப வருவீங்க என்றாள் மகிழ்மதியின் குரலில் இருந்தே அவள் மனநிலையை உணர்ந்த திருவ் தோ கிளம்பிட்டேன் பேபி நீ தூங்குடா நான் கண்டிப்பா வந்துடுவேன் என்றான் மகிழ்மதி தன் உள் உணர்வுகளை பற்றி கூறினால் எங்கு திருவ் கொபித்துக் கொள்வானோ என பயந்து உம் என்று விட்டு வைத்து விட்டாள் மைத்ரேயி திருவ் நீ கிளம்பு மேரேஜ் ஆன செகண்ட் டே அண்ட் டைம் ஆகிடுச்சு உன்னை தேடுதானே செய்வா அவங்க பேசி முடிவெடுக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்றாள் திருவும் வேறு வழியின்றி மகிழ்மதிக்காக கிளம்பி விட்டான் இன்று அரண்மனையில் திருவின் வாரிசுகளை ஏற்றுக்கொண்டால் திருவின் வாழ்க்கை வசுந்தரா தேவியிடம் இருந்து தப்பிக்கும் அதே போல் இன்று அரண்மனையில் திருவின் வாரிசுகளை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் திருவின் வாழ்க்கை பலராமிடமிருந்து தப்பிக்கும் எந்த புறம் திரும்பினாலும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆபத்துகள் அவனுக்கு காத்திருந்தது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்று திருவ் மகிழ்மதியின் வீட்டை அடையும் பொழுது மணி இரவு பதினொன்றை கடந்துவிட்டு இருந்தது திருவ் மகிழ்மதியின் வீட்டில் இருந்த அவனின் பாடிகார்ட்ஸிடம் நின்று ஒரு பதினைந்து நிமிடம் பேசிவிட்டு நடு இரவில் வீட்டு டோர் பெல்லை அடிக்க வேண்டாம் என முடிவு செய்து மகிழ்மதிக்கே போனில் அழைத்தான் ஒரே ரிங்கிலேயே மகிழ்மதி அழைப்பை ஏற்க திருவ் அவளை கதவை திறக்க அழைக்க மகிழ்மதி குழந்தைகள் கீழே விழாமல் இருக்கும் தடுப்பை போட்டுவிட்டு வந்து கதவை திறந்தாள் திருவ் சாரி பேபி லேட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றேன்ல என்றான் மகிழ்மதி திருவின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்து இதில் என்ன இருக்க ஏதோ எல்லாருக்கும் சில சமயம் அதிக வேலை இருக்கும் தானே நீங்க வந்ததே போதும் டின்னர் சாப்பிட்டீங்களா ஃப்ரூட் சில பால் குடிக்கிறீங்களா ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லா இருக்கே என்றாள் திருவும் இல்ல எதுவும் வேண்டாம்டா நீ சாப்பிட்டியா பேபிஸ் தூங்கிட்டாங்களா என கேட்டாங்களா என்றான் ஆர்வமாக மகிழ்மதி நாங்க சாப்பிட்டோம் ஏதோ உங்களை காலையிலேயே விளையாட எழுப்பு நாங்க நீங்க தூக்கத்தில் இருந்ததுனால தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல இப்ப நீங்க ரூமுக்கு போங்க உங்க நைட் ட்ரெஸ் நான் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டேன் சத்தம் எழுப்பாதீங்க நான் கொஞ்சம் மில்க் சூடு பண்ணி உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரேன் என்று விட்டு அவள் சமையல் அறைக்குள் செல்ல சரியென்ற திருவும் மெல்ல படியேறினான் இது போன்ற ஒரு நிம்மதியான அமைதியான எந்த பிக்கல் பிடுங்கலும் இல்லாத வாழ்க்கைதான் அவன் எதிர்பார்த்தது அறையில் தூங்கும் குழந்தைகளை பார்த்துவிட்டு உடையை எடுத்துக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் சென்றவன் நீரை மெல்ல திறந்துவிட்டு விரைந்து ஒரு குளியலை போட்டு முடித்து உடை மாற்றி கொண்டு வெளியே வர மகிழ்மதி படுக்கையில் பால் டம்ளருடன் அமர்ந்திருந்தாள் திருவிடம் கப்பை கொடுத்தவள் மெல்ல உங்களுக்கு இங்க ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா ஏதோ இது தாத்தா கட்டின வீடு டேடு தாத்தா ஞாபகமா திரும்ப எந்த மாற்றமும் இங்க பண்ணல என்றாள் திருவ் பாலை குடித்தபடி அதெல்லாம் இல்ல பேபி இங்க என்ன இல்ல இன்ஃபேக்ட் நான் இதுவரை ரே வீடு தவிர வேறு யார் வீட்டிலையும் ஸ்டே பண்ணதே இல்லை பட் இங்கே எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியல ஒருவேளை நீ இருக்கனாலையா தெரியல என்றவன் அருகில் கப்பை வைத்துவிட்டு படுக்கலாம் பேபி என்றான் இருவரும் அருகருகே படுக்க திருவ் தன் போனில் அரண்மனையில் நடப்பதை குறித்து வந்த மெசேஜ்களை பார்க்க திருவின் முகத்தை பார்த்த மகிழ்மதி என்ன ஆச்சு எதோ எதுவும் பிரச்சனையா என்றாள் 
திருவ் அருகில் போனை வைத்துவிட்டு அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல பேபி நீ ஏன் ஒரு மாதிரி பயந்து பயந்து எங்கிட்ட பேசுற ரொம்ப மாறிட்ட என்றான் உடனே மகிழ்மதி அதெல்லாம் இல்லை ஏதோ நீங்க என்ன சொல்வீங்களே அறவை கடனு அது மாதிரி ஏதாவது பேசி உங்களை டென்ஷன் பண்ணிட போறேன்னு தான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கேன் என்றாள் மகிழ்மதியின் புறம் திரும்பிய திருவ் பட் எனக்கு அந்த அறவைக்கடு பொண்ணை தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த பொறுப்பான பொண்ணை விட என் நேரம் பழைய மகிழ்மதியா இருந்திருந்தா ராத்திரி வரை இவ்வளவு நேரமான என்னை திட்டி சண்டை போட்டு அவளுக்கு பிடிச்சதை எல்லாம் செய்ய சொல்லியிருப்பா அதை விட என்ற திருவ் திகைத்து போய் அவனை பார்த்து கொண்டு இருந்தவளை நெருங்கி முதலில் மெல்ல தன் இதழ் கொண்டு அவளின் பஞ்சு போன்ற ஆப்பிள் கண்ணத்தை தீண்டியவன் அடுத்த கணம் அதன் ருசி பார்க்க மெல்ல ஒரு சிறு கடி கடிக்க எதிர்பாராத நிகழ்வில் மகிழ்மதியின் தேகம் திருவின் பல்பட்டதில் பனிமலையில் நனைந்தது போல் விடவிடக்க ஆரம்பித்தது அதில் திருவின் புஜத்தை இறுக்கமாக அவள் பற்றி கொண்டு மூச்சு வாங்க திருவின் இதழ்கள் மெல்ல நகர்ந்து அவளின் செவிமடல்களை உரசி அதையும் மெல்ல கடித்தபடி இந்த மாதிரியான நிறைய நிறைய பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து என்னை கதற வச்சிருப்பா என செயல்முறை விளக்கம் கொடுத்து அவளை கதற வைத்தான் அதீத உணர்வுகளின் பிடியில் தள்ளாடிய மகிழ்மதியின் தேகத்தில் இருந்த மொத்த சக்தியும் மிச்சமின்றி வடிந்து போனது திருவின் நாசினுள் மகிழ்மதியின் வாசனையுடன் அவன் கட்டிய பொது தாலியுடன் கூடிய மஞ்சள் கயிற்றின் வாசம் கலந்து நுழைந்து அவனை மயக்கி அவன் உதட்டின் பயணத்தை தொடர வைத்தது திருவின் முள் போன்ற தாடியுடன் கூடிய முத்தங்கள் சிறு மென்பூ அவளை வதைத்து இன்பு வேதனையில் தள்ளி உடலெங்கும் செந்நிறத்தை பூசி தகிக்க செய்தது எதையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைக்கவும் இல்லை அவளும் சுத்தமாக எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை இயல்பான கணவன் மனைவிக்குள்ளேயான நெருக்கமும் இளமையின் ஆசையும் மேலெழுந்து விட்டது நிமிடங்கள் சில கடக்க திருவின் அடர்ந்த சிகை காட்டுக்குள் மகிழ்மதியின் விரல்கள் பாய்ந்து அதை இருக்கியது அதில் மேலும் கல்வெறி கொண்டவனின் இதழ்கள் கழுத்தில் இருந்த மஞ்சள் கயிற்றுடன் சேர்த்து மெல்லிய கீதமாய் பயணிக்க அவன் கரங்களோ அவளின் நைட் ட்ரெஸ்ஸின் மேல் சட்டையில் இருந்த பட்டன்களை விடுவிக்க தொடங்க அவனை தடுக்கும் வழியறிந்தும் எதையும் செயல்படுத்த முடியாத தன்னுடைய மோகன நிலையை அறிந்த பாவை எவளோ உருகி வெட்கி திருவின் கரத்திலேயே குழைந்து துடித்துடித்துக் கொண்டு இருக்க அவளை காக்க அவள் மகன் தன் குரலை உயர்த்தி சினுங்கி கத்த தொடங்கினான் அதில் மறு வினாடி சட்டன திருவின் மோகவலை அறுபட்டது ஹோமை காட் குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு என்ன காரியம் டா பண்ண பார்த்த என உள்ளுக்குள் பதறியவன் இன்னும் தன் கைவளவில் கண்களை மூடிக்கொண்டு மூச்சு வாங்க சொப்பனம் கண்டு கொண்டு இருந்தவளின் நிலை அறிந்து அவளின் இமைகள் மீது அழுந்த தன் இதழ் பதித்து அவளின் கூந்தலை ஒதுக்கி முகத்தை அழுந்த தொடைத்தவன் பேபி மாய்க்குட்டி அழறாங்கடா என்ன பண்ணணும் என்றான் மகிழ்மதியின் உணர்வலையும் அடங்கியது சட்டன திரும்பிய மகிழ்மதி ஆழ சில மூச்சுகளை எடுத்துக்கொண்டு மெல்லிய குரலில் ஒண்ணுமில்ல செல்லம் தூங்குங்க மாம் உங்க கூட தான் இருக்கேன் என்றபடி குழந்தையினை தட்டி கொடுத்து மீண்டும் தூங்க வைக்க திருவின் மனதில் இருந்த பாரங்களே எங்கோ அந்நிமிடம் காணாமல் போய்விட்டு இருந்தது ஐந்தே நிமிடத்தில் அவன் உடலில் ஆழியில் பெறும் அலைகளாய் பொங்கி பெருகிய இன்ப அமிலங்கள் அவன் உடலில் இருந்த தேவையற்ற ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனின் அளவை குறைத்துவிட தொடங்கியிருந்தது மகிழ்மதி குழந்தை சீராக செனுங்கள் இன்றி தூங்கிய பின் மெல்ல திரும்பலாமா வேண்டாமா என உள்ளுக்குள் பட்டிமன்றம் நடத்தியபடி திரும்ப திருவ் தன் கண்கள் மின்ன அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அதை கண்ட மகிழ்மதி சட்டன தன் உதட்டை கடித்து கொள்ள திருவ் அவளை மீண்டும் தன் கைவளவிற்குள் கொண்டு வந்து இப்படிதான் நைட்ல எழுந்து அழுவாங்களா என்றான் முதல்லதான் அப்படி இப்போ எப்பவாச்சும் தான் என்றாள் திருவ் மெல்ல சாரி பேபி நாம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்ப தூங்கலாமா பேபி என்றான் மகிழ்மதியின் தலை சம்மதமாய் ஆட திருவிடம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்த அவளின் கேள்விகள் அனைத்தும் மறந்து போனது அடுத்த வினாடி திருவின் கரங்கள் அவளை சுற்றி வளைத்து தூக்கி தன் மீது படுக்க வைத்து கொண்டது மகிழ்மதி திருவின் மீது நெளிந்தபடி சொல்லிட்டு செய்யலாம் இல்லை ஏதோ என்றவள் அவன் நெஞ்சில் இருந்த தன் முகத்தை நிமர்த்தி பார்த்து வேட்டார்கனா ஏதோ கீழே இறங்கிடவா என்றாள் திருவ் அவளை சரியாக தன் மீது படுக்க வைத்தபடி கொஞ்சம் வெயிட் கூடி தான் இருக்கு பேபி பட் எனக்கு எதுவும் கஷ்டமா இல்லை சுகமான சுமையா தான் இருக்கு முன்னாடியே நீ ரொம்ப அழகா இருப்ப இப்ப இன்னும் புசு புசுன்னு அழகா இருக்க பேபி வெயிட் பத்தி எல்லாம் எதுவும் நினைக்காத என்றவன் இப்போ எதுவும் இனி பேச வேண்டாம் பேபி திரும்ப எழுந்துட போறாங்க என்றபடி அவளின் வெட்டி விடாது வளர்ந்து விட்டு இருந்த நீண்ட பட்டு கூந்தலை திருவின் கரம் ஆசையாய் வருடிவிட மகிழ்மதி அவனை இறுக்கி அணைத்து கொண்டாள் 
எந்த மனைவிக்கு தான் பிடிக்காது தன் அழகை ரசித்து கொண்டாடும் கணவனை சில நிமிடங்களில் இருவரின் இமையும் ஒன்றாய் மூடி உறக்கத்தை தழுவியது வறண்ட பாலை வனமாய் வெடித்து செதறி கிடந்த திருவின் வாழ்வில் மைத்ரேயி சிறபுஞ்சியாய் சாரல் வீசும் மகிழ் மதியை அவன் எதிர்பாராத விதமாய் கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டு இருந்தாள் இனி என்ன அவன் நிலத்தில் பூத்து குலுங்கும் அழகான வாசம் தரும் மலர்களும் சுவை தரும் கனிகளும் வேர்விட தொடங்கிவிடும் அதே நேரம் அங்கு இந்தியாவில் அரசவையில் வாக்கெடுப்பு முடிந்து அதை எண்ண தொடங்கினர் அங்கு கூடியிருந்த அனைவருமே பெரும் செல்வந்தர்கள் பரம்பரை பெருமை உடையவர்கள் பணத்திற்கு எல்லாம் விலை போவோர் யாரும் இல்லை அனைவரும் தங்களின் விருப்பம் என்னவோ அதை தான் பதிவு செய்தனர் அனைவரின் முடிவும் பலராமிற்கு காலையிலேயே புரிந்துவிட்டது வசந்தராவிற்கும் தெரிந்துதான் இருந்தது இருந்தும் ஏதேனும் நடந்து மாறிவிடவும் வாய்ப்பு உள்ளதே என்று சிறு பதட்டம் அனைவரின் மனதிலும் என்ன உள்ளது என அவர் சென்று பார்க்கவா முடியும் இந்த துருவம் மட்டும் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா இந்த மாதிரியான பிரச்சனையே இருந்திருக்காது இவனால என் பேரும் இவன் கூட சேர்ந்து கெட்டு போச்சு அப்படி என்ன பெரிய லவ்வோ ஷிட் என்றபடி பதை பதைப்புடன் அமர்ந்திருந்தார் எவன ராணியோ அவர்களின் குருவிடமும் ஜோதிடரிடமும் துருவின் வாழ்க்கை சிறக்க என்ன பூஜை செய்ய வேண்டும் அவன் ஜாதகத்தில் இப்பொழுது ஏதேனும் மாறுதல் நடந்திருக்குமா என கேட்டபடி இருந்தார் நேரம் மதியத்தை கடக்க வாக்கெடுப்பின் முடிவாய் துருவும் துருவின் வாரிசுகளும் மட்டுமே அரியணையை அலங்கரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பெரும்பான்மையான மக்களின் ஆதரவு பெற்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக சலசலத்தபடி துருவை அவன் மனைவி குழந்தைகளுடன் பார்க்க ஏற்பாடுகள் செய்ய கூற பலராமின் உடலெங்கும் எரி அமிலங்கள் பட்டது போல் எரிய தொடங்கியது மீண்டும் மீண்டும் வசுந்தரா தேவியிடம் தோர்த்து கொண்டே இருக்கின்றான் வசுந்தரா தேவியின் மீது காதல் கொண்டு அவர் இதயத்தை வெல்ல துடித்த பெரும் முட்டால் பலராம் வசுந்தராவிற்கு ஹேது இதயம் வசுந்தரா தேவியின் குத்தல் பேச்சுகளும் அலட்சிய பார்வைகளும் பலராமை மதியெழுக்க செய்து செய்யக்கூடாத தகாத வேலை அனைத்தையும் செய்ய வைத்து இருந்தது இந்நொடியும் வசுந்தரா தேவியின் பார்வை நீயெல்லாம் எனக்கு சமமான ஒரு ஆளா என்னும் வகையில் பெரும் அகந்தையுடன் அவனை கேவலமாய் பார்க்க அவரை ஒரு பார்வை பார்த்த பலராம் விடுவிடுவென அரண்மனையை விட்டு வெளியேறிவிட்டான் இத்தனை பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டுமா என பலராமின் மூளை யோசிக்க சட்டன அவன் மனம் செய் அந்த வசுந்தரா தேவியின் முகத்தில் இனி அந்த அலட்சிய பாவனை வரவே கூடாது என்றது வசுந்தரா தேவியின் உடல் எங்கும் குருதியுடன் கலந்து பதவி வெறி பாய்ந்து கொண்டு இருந்தது அது எவ்வாறு அடங்கும் பலராமின் உடலில் இருந்த ஒவ்வொரு அணுக்களும் வசுந்தரா தேவி தன்னை விட பெரிதாய் கருதிய பதவியை அவருக்கு இல்லாத செய்து வாழ்க்கையில் அவரை தோற்கடிக்க துடித்தது இரண்டு பேரின் வெறியுடன் கூடிய பேராசை உலகையே தரைமட்டமாக அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது அன்று திரௌபதி மீதான துரியோதனின் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்ணாசையும் பதவி மீதான சத்தியவதியின் கண்மூடித்தனமான ஆசையும் தான் அன்று அத்தனை பெரிய குருஷேத்திரமும் அதை தொடர்ந்து கிருஷ்ணரின் வழிநடத்தலால் ராஜ்யத்தில் மாபெரும் மாற்றமும் வர காரணமாய் இருந்தது இதோ அதே போல் கலியுலகத்தில் மீண்டும் இருவர் அன்று தர்மரின் கை தர்மத்தின் பேரில் கட்டப்பட்டது போல் இன்று துருவின் கையும் மகிழ்மதியின் உயிரினால் கட்டப்பட்டு இருந்தது அதர்மம் வானளவு உயர்ந்து விட்டது அனைத்தையும் உடைத்து தகர்த்தறிய இதோ நாள் குறிக்கப்படுகிறது அனைவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து விரைவில் வரக்கூடிய சுபதினம் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தனர் திருவிற்கு மீண்டும் பட்டாபிஷேகம் நடத்தி அவன் புது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து மீண்டும் முறைப்படி அரியணை ஏறட்டும் என்று முடிவு செய்தனர் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த ருக்மிணியின் இதயம் முப்பது வயதை தொட்டுவிட்ட மைத்ரேய்க்கு இம்முறையும் எந்த வரணும் அமையாததால் தன் மகளுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கத்தில் திருவிற்கு தன்னை மீறி சாபம் அளித்தது வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் ராஜ மதிய விருந்து வசுந்தரா தேவியின் பார்வையால் பரிமாறப்பட்டது அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் ஆக மகிழ்ந்து மிதந்து கொண்டிருந்த வசுந்தரா தேவிக்கு திருவிற்காக அவர் ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்த பெண் வீட்டில் இருந்து வேறு வந்து குடைச்சல் கொடுக்க அவர்களை பணத்தாலும் தன் அதிகாரத்தாலும் அடக்கி வெளியேற்றியவர் அன்று மாலை நேராக மருத்துவமனைக்கு சென்று அவர் சொல்லி பதப்பட்டு இருந்த திருவின் உயிர் அணுக்களை அங்கிருந்த அதற்கான மெஷின்கள் மூலம் அழிக்க சொன்னவர் அனைத்தும் சரியாக நடந்ததா என பார்த்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டுதான் வீட்டிற்கு திரும்பினார் அங்கு அமெரிக்காவில் விடியற் காலையில் எப்பொழுதும் போல் குழந்தைகள் காலையில் எழுந்து அழ ஆரம்பிக்க மகிழ்மதி சட்டன திருவின் மீதிருந்து புரண்டு கீழே வர அவளின் அசைவில் முன்தினம் இரவு தூங்குவதற்காக தனியாக எடுக்கும் மாத்திரையை எடுக்காத திருவும் உடனே எழுந்து கொண்டான் அவனின் ஆழ்மனத்தில் இந்தியாவில் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கும் என்ற சிந்தனை தான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது 
எழுந்தவன் உடனே போனை எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்மதியிடம் சைகை செய்துவிட்டு வெளியே வந்துவிட்டான் மகிழ்மதி அரை மணி நேரம் கடந்த பின் குழந்தைகள் பால் குடித்துவிட்டு மீண்டும் தூங்கிவிட எழுந்தவள் பேபி மானிட்டரை ஆன் செய்துவிட்டு கீழிறங்கி வந்தாள் அனைத்து பக்கமும் கண் வைத்து கொண்டு மிக மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்த துருவ் மகிழ்மதி வருவதை பார்த்து உடனே போனில் இருந்த அழைப்பை துண்டித்துவிட மகிழ்மதி இன்னைக்கு திரும்பவும் தூங்கிட்டாங்க ஏதோ நீங்க ஏன் எழுந்து வெளியே வந்துட்டீங்க வாங்க வந்து படுங்க என்றாள் துருவ் தூக்கம் வரல பேபி கொஞ்சம் இந்தியாக்கு சில வேலை விஷயமா பேசிட்டு இருக்கேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல வரேன் நீ போ என்றான் மகிழ்மதி கிச்சன் சென்று அவளுக்கான மூலிகை மற்றும் சத்து பொருட்கள் அடங்கிய டீயையும் துருவிற்கு ஒரு புறம் இஞ்சி டீயையும் ஐந்து நிமிடத்தில் போட்டு முடித்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து துருவுடன் அமர துருவ் இவ சீக்கிரத்துல தூங்க மாட்டா போலையே என சிந்திக்க மீண்டும் அவன் போன் அடிக்க ஆரம்பித்தது துருவ் அதை உடனே நிறுத்திவிட்டு ஏதோ மெசேஜை அனுப்ப தொடங்க துருவின் உடல் மொழியை உள்வாங்கிய மகிழ்மதி மறு நிமிடம் என்கிட்ட இருந்து என்ன மறைக்க நினைக்கிறீங்க ஏதோ நான் வேணும்னா மேல ரூம்க்கு போகவா என்றாள் துருவிற்கு தூக்கி வாரி போட்டது வக்கீலை மனைவியாய் தேர்ந்தெடுத்தவன் பட்டுதானே ஆக வேண்டும் ஹே பேபி ஏண்டா இப்படி நினைக்கிற நான் நான் என்ன மறைக்க போறேன் உங்ககிட்ட என்றான் மகிழ்மதி மறு வினாடி உங்க மாம் வசுந்தரா தேவி என்ன சொன்னாங்க ஏதோ நம்ம மேரேஜ் பத்தி என்றாள் துருவ் உடனே அவங்களுக்கும் சந்தோஷம் தாண்டா வேறு ஒன்றும் சொல்லல நம்மளை இந்தியாவுக்கு சீக்கிரம் குழந்தைகளோட வர சொன்னாங்க அதான் என்றான் மகிழ்மதியின் முகத்தில் நம்பிக்கையின்மை இருக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் மைத்ரி குமாரி யார லவ் பண்றாங்கன்னு வெளியே சொல்ல முடியாத நீங்க அன்னைக்கு அவங்க லவ் பண்ணதையும் அது ஒன் சைடா ஃபெயிலியர் ஆனதையும் சேர்த்து சொல்லாம இருந்திருந்தா நம்மளோட இந்த பிரிவு வராம இருந்திருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் ஏன் பக்கம் தப்பு இருக்குன்னு பட் நூறு சதவீதமும் ஏன் பக்கம் மட்டும் இல்ல அதே மாதிரி இப்ப நீங்க என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிற விஷயம் நம்மளோட அடுத்த பிரிவுக்கு காரணமா மாறிடாம பாத்துக்கோங்க ஐ எம் டயர்ட் கோன டு ஸ்லீப் என்று விட்டு மகிழ்மதி படியேறி சென்றுவிட துருவ் தன் தலையை அழுந்த பற்றி கொண்டான் அத்தியாயம் எண்பத்தி இரண்டு அடுத்த சில நிமிடங்களில் எப்பொழுதும் விடியற் காலையில் எழும் பழக்கம் கொண்ட ஹரியும் மித்திலாவும் எழுந்து வந்துவிட அவர்களிடம் கூறிவிட்டு திருவ் இரவு உடையுடனேயே அவனின் வில்லாவிற்கு காரில் கிளம்பிவிட்டான் இந்தியாவிற்கு பேசிய பின் பலராமின் நெஞ்சில் எரிந்து கொண்டு இருக்கும் தீக்கு நிகரானத்தை திருவின் இதயத்திலும் எரிந்து கொண்டு இருந்தது அவ்வளவு பெரிய துரோகத்தையும் கொடுஞ்செயலையும் சர்வசாதாரணமாக நடத்தி முடித்த வசந்தரா தேவியின் ஆசை நிறைவேறியதில் அவனுக்கும் சற்றும் மகிழ்ச்சி இல்லை அதைவிட அவரின் கேவலமான முகத்திரை அற்ற அவரின் உண்மை முகத்தை அவனை தவிர யாருமே பார்க்கவே இல்லை அவனுக்கு அவர் இழைத்த அநீதிகளில் பத்து சதவீதம் மட்டுமே மைத்ரி குமாரியோ அபினவோ அறிந்திருப்பர் அவன் மட்டுமே அறிந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் அவன் இதயத்தை போட்டு அழுத்தியது அன்றே திருவ் மற்றும் மகிழ்மதியின் சான்றிதழ்களை சேர்த்து குழந்தைகளுக்கான இந்தியா செல்லக்கூடிய அவசர விசாவிற்கும் இந்திய குடிமையுரிமையும் விண்ணப்பித்தனர் ஹரி குடும்பத்தில் மற்றவர்கள் அனைவரிடமும் இந்தியன் விசா இருந்தது அபினவை ஸ்காட்லாண்டிற்கு ஆபீஸையும் வேறொரு வேலை பார்க்கவும் துருவ் அனுப்ப முடிவு செய்தவன் எத்தனை நாள் தான் மைத்ரி அவள் கம்பெனியை விட்டு தனக்காகவே வந்து காத்திருப்பாள் என யோசித்து அவளையும் அபினவுடனே அனுப்பி வைத்து விட்டான் அரண்மனையில் நடந்த விஷயத்தை அறிந்ததும் மகளின் வாழ்க்கையில் இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என நினைத்து ஹரியும் மித்திலாவும் மகிழ்ந்தனர் துருவினையும் தங்களின் சொந்த பிள்ளையாகவே கருதி அவனுக்கு பிடித்ததை கேட்டு செய்து கொடுத்து என பார்த்து கொண்டனர் குழந்தைகளும் துருவிடமும் டேட் டேட் என்று அட்டையாக ஒட்டி கொண்டது கூடுதலாக அவனுக்கு இரண்டு சின்ன மச்சினன்கள் வேறு தன் அக்காவின் கணவனை மாமா மாமா என அதையும் பிரட்சித்தும் விடாது சுற்றி வந்தனர் அவர்கள் அனைவரிடமும் வீடியோ காலில் பேசிய யவன ராணி அனைவரையும் குறைந்தது ஒரு மாத காலமாக வந்து அரண்மனையில் தங்க அன்புடன் அழைத்தார் அவரின் வயதிற்கும் அன்பிற்கும் மரியாதை கொடுத்து அனைவரும் கிளம்ப தயாராகினர் அதைவிட ஹரிக்கு மகளின் புகுந்த வீட்டையும் ஆட்களையும் முக்கியமாக வசுந்தரா தேவியையும் நேரில் பார்க்க வேண்டும் மித்திலாவிற்கும் மகளை வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்த துருவிற்கு அதிலும் அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவனுக்கு கொடுத்ததால் ஒரு முறை அனைத்தையும் கண்ணால் பார்த்துவிட்டால் போதும் என்றானது ஆனால் திருமணம் ஆன மூன்றாவது தினம் முதலே ஏதோ ஒன்று மகிழ்மதியை துருவிடம் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி நிறுத்திவிட்டு இருந்தது அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்தது துருவ் எதையோ தன்னிடம் மறைக்கின்றான் என்று அதை அறிந்தே தீர வேண்டும் என்று எதையுமே வெளிக்காட்டாது அமைதியாக அவனை வேறு எதுவும் தொல்லைப்படுத்தாது இருந்தாள் 
அவளின் விலகலை உணர்ந்த துருவும் ஏதாவது இதை பற்றி தற்சமயம் பேச தொடங்கி இருக்கும் தலைவலியில் கூடுதலாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்து தொலைத்துவிடப் போகிறது இதுவும் நல்லது என அவளிடம் இருந்து தள்ளியே இருந்து கொண்டான் குழந்தைகளுடனே சேர்ந்து அவனும் மொழித்து இருந்ததால் தானே பிரச்சனை என மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டு தூங்கி விடுவான் இதோ பிள்ளைகளுக்கான எமர்ஜென்சி விசா ஸ்டாம்பிங் முடிந்து வந்துவிட்டது துருவ் அவன் மனைவி குழந்தைகளுடன் ஹரியின் மொத்த குடும்பத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு தன் தனி விமானத்தில் இந்தியா கிளம்பிவிட்டான் விமானத்தில் அமர்ந்திருந்த மகிழ்மதிக்கும் சற்றும் துருவின் இருப்பிடம் செல்ல விருப்பம் இல்லாது போனது அதை ஹரியிடம் அவள் அன்றை கூற அவர்தான் நீ என்ன தப்பு செஞ்ச மகி இதோ உன்னையும் துருவையும் வசுந்தரா தேவி பிரிச்சு வச்சாங்கல்ல அதே மாதிரிதான் பாவம் மைத்ரி குமாரியும் தங்கமான பொண்ணு அவங்க வாழ்க்கையும் வீணடிச்சிட்டாங்க அப்படியானவங்க முன்னாடி உன்னால இப்போ என்ன என்ன பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நீ நின்னு காட்டணும் மகி இனி நாங்க மட்டும் உன்னோட குடும்பம் இல்ல துருவோட ஆட்களும் உன்னோட ஃபேமிலி தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் கலந்துதான் இருப்பாங்க நீ தான் மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும் உன்னை மட்டும் தட்ட நினைச்சா நீ அவங்கள அடுத்து அப்படி நினைக்காதபடி பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஹியூமனும் ஒண்ணுதான் பிறப்பின் தகுதியை வச்சு மற்றவங்களை எட போடுற அவங்களுக்காகலாம் நீ ஒதுங்கி வாழணும்னு கிடையாது துருவுக்கும் அது கஷ்டத்தை தரும்டா என வேறு வழியின்றி கிளம்பி இருந்தாள் அங்கு இந்தியாவில் அத்தனை ஆயிரம் நிலப்பரப்பில் அமைந்திருந்த அரண்மனையை நடக்க போகும் விழாவிற்காக சில ஆயிரம் ஆட்கள் இறங்கி அலங்காரம் செய்ய தொடங்கிவிட்டு இருந்தனர் வசந்தரா தேவி சைபர் கிரைமிடம் பேசி இதுவரை துருவ் குறித்து வெளியான தேவையில்லாத தகவல்களையும் முன்பு மைத்ரி குமாரியுடன் நடந்த திருமணம் குறித்த தகவல்களையும் ஒன்று விடாமல் இணையதளத்தில் இருந்து நீக்கிவிடக் கூறி அனைத்தையும் செய்து முடித்து விட்டிருந்தார் இந்தியாவில் பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் துருவின் விமானம் தரையிறங்கியது ஏர்போர்ட்டிலேயே நெருங்க போராடிய மீடியாக்களை பாதுகாவலர்கள் நெருங்க விடாமல் தடுத்து அனைவரையும் காரில் ஏற்றினர் குழந்தைகள் நீண்ட விமான பயணம் மற்றும் பல வித்தியாசமான புதுமுகங்கள் என பார்த்ததில் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் சோர்ந்து விட்டனர் மகிழ்மதியை எந்த புறமும் திரும்பவிடவில்லை அவளுடன் அட்டையாய் ஒட்டி கொண்டனர் மகிழ்மதியும் குழந்தைகளும் நல்ல நாளில் பிரகஸ்தபுரி அரண்மனையில் முறையாய் காலெடுத்து வைக்கட்டும் என கூறி வருபவர்கள் அனைவரையும் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி கட்டிய அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றனர் கார் மாளிகையின் நுழைவு வாயிலை கடந்து அரண்மனையின் முன்பு சென்று நின்றது பாதுகாவலர்கள் வந்து கதவை திறக்க முக்கிய சொந்த பந்தங்களில் இருந்த சுமங்கலி பெண்கள் ஆரத்தி எடுக்க தயாராய் இருந்தனர் மித்திலா இங்கு வருவதால் ஏர்போர்ட்டிலேயே இருந்த பிரைவேட் அறையில் மகிழ்மதிக்கு அதிக பழு இல்லாத அதே நேரத்தில் அதிக மதிப்பை பெற்றுத்தரும் வகையிலான இளம் நீல நிறத்தில் லைட் வெயிட் புடவை ஒன்றை கட்டிவிட்டு தலையையும் பின்னலிட்டே அழைத்து வந்திருந்தார் அனைவரின் கண்களும் அவளையும் குழந்தைகளையும் ஆராய்ந்தது துருவின் கண்கள் வசுந்தரா தேவி இல்லாததை அப்பொழுதே கண்டறிந்தது வசுந்தரா தேவியோ தான் நேரில் வந்து வரவேற்பு கொடுத்து விசாரிக்கும் அளவிற்கான தகுதியுடையவர்கள் மகிழ்மதியின் குடும்பத்தினர் இல்லை என நினைத்தார் பையனை பெற்ற திமர் வேறு ஒருபுறம் துருவின் குழந்தைகளை காண வேண்டும் என்று கூட அவர் நினைக்கவில்லை ருத்ரன் ஹரியின் காதில் பாத்தியா அவங்க வரல என்றான் ஹரி உம் பாக்கலாம் கடைசி வர வராமலே இருக்காங்களான்னு என்றார் வாசலிலேயே துருவ் மகிழ்மதியை குழந்தைகளுடன் சேர்த்து நிற்க வைத்து வெவ்வேறு முறைகளில் திருஷ்டி கழித்து உள்ளே அழைத்து வர கண்கள் முழுக்க ஆசையை தேக்கி வைத்தபடி அங்கிருந்த ஒற்றை நாற்காலியில் யவன ராணி கம்பீரமாய் அமர்ந்திருந்தார் அனைவரும் உள்ளே வர நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தவர் நமஸ்காரம் நீங்க எல்லாரும் இங்க பிரகஸ்தபுரி வந்ததில் பெரும் மகிழ்ச்சி என்றார் துருவ் அஜிமா நாங்க அங்கதானே வரப்போறோம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் என்றபடி அவரை நெருங்கி அவரின் காலில் பணிய போக மித்திலா மகி நீயும் குழந்தைகளோட போடா சேர்ந்த ஆசிர்வாதம் வாங்குங்க என்றார் மகிழ்மதி தன் இரு பிள்ளைகளுடன் சென்று அவர்களை கீழே இறக்கிவிட்டு திருவுடன் சேர்ந்து யவன ராணியின் பாதம் பணிய தன் பேரனின் குடும்பத்தை அருகில் பார்த்த யவன ராணி ஆக மகிழ்ந்து போனார் தீர்க்க சுமங்கலையா எல்லா சௌபாக்கியமும் பெற்று குன்றாத உடல் நலத்தோட என் பேரன் கூட வாழ்ணும்டா என வாழ்த்தியவர் பேருக்கு ஏத்தபடி பார்க்க தங்கம் விக்கிரகம் மாதிரி இருக்கடா மகிழ்மதி இங்க பக்கத்தில் உட்காருமா எப்படி இருக்க நீண்ட பயணம் களைப்பா வேற இருக்கும் துருவ் நீ குழந்தைகளை தூக்காம என்ன இது பாவம் மகிழ்மதி ரெண்டு பேரையும் தூக்கிட்டு வர விட்டுட்டு என்றவர் இரண்டு குழந்தைகளின் கண்ணத்தை வருடி மொத்தம் வைத்து விட்டு சாந்தா எல்லாருக்கும் பலரசம் எடுத்துட்டுவாமா என்றவர் அனைவரையும் அமருமாறு கூறினார் எந்தவித பந்தாவும் பாகுபாடும் இன்றி வந்தவர்கள் அனைவரையுமே தன் சொந்தமாக கருதி அத்தனை வயதிலும் வயதில் சிறியவர்களுக்கு கூட மரியாதை தந்து பேசிய யவன ராணியை அனைவருக்குமே பிடித்து மிகவும் பிடித்தது
கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை மட்டுமே தரும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்பவே அவரின் செயல்பாடுகள் இருந்தது குழந்தைகள் இருவரும் யவன ராணியின் கையில் இருந்த மிகப்பெரிய வித்தியாசமான காப்பை பற்றி பார்த்தபடியும் அவரின் சுருங்கிய தொலை பற்றி பரிசோதித்தபடியும் இருந்தார்கள் திரும் அழைப்பதை பார்த்து அவர்களே வாட் இஸ் தசஜி என யவன ராணியிடம் ஆர்வமாக பேச ஆரம்பிக்க அழகான பட்டு பஞ்சு பொதியை இருந்த அவர்கள் இருவரையும் அப்படியே தூக்கி தன் இரு தொடைகளிலும் ஆளுக்கு ஒரு புறம் அமர வைத்த யவன ராணி அவர்களிடம் பேச ஆரம்பித்தார் துருவின் வாழ்க்கையை பற்றிய கவலையில் இருந்தவருக்கு இவர்களின் வரவு தென்றலாய் சுகம் தந்தது இடையில் துருவ் கண்ணா பிள்ளைங்களுக்கு கன்னடம் சொல்லிக் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணுப்பா என்றார் பிறகு வந்து இருந்த உறவினர்கள் அனைவரும் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ஹரிமு ஹரி குடும்பத்திடம் பேசினர் சிறிது நேரத்திலேயே பிள்ளைகளின் குரல் சோர்ந்து ஒழிப்பதை பார்த்த யவன ராணி நாங்க வேற பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஓய்விடுங்க மகிழ்மா குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்னன்னு சொல்லிடுடா ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க உனக்கும் என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிடு திரோவ் உன்னோட அறைக்கு மகிழ்மதியும் குழந்தைகளையும் அழைச்சிட்டு போ என்றவர் பணியாளரை அழைத்து விருந்தினர் அறைகளுக்கு ஹரியின் குடும்பத்தையும் ஓய்வெடுக்க கூறி அனுப்பி வைத்தார் திருவிடம் பேச வேறு நிறைய பேர் வந்து காத்திருந்தனர் மகிழ்மதியையும் குழந்தைகளையும் அறைக்கு அழைத்து சென்ற திருவ் பேபி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெஸ்டடு ஃபுட்டு இங்கே கொடுத்து விட சொல்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குடா முடிச்சுட்டு வரேன் அங்கிள் ஆண்டிக்கும் என்ன வேண்டும்னு கேட்டு கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ தப்பாக எடுத்துக்க போகிறாங்க அதையும் பிரக்ஷித்தும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல் ஈவினிங் எங்கள் நம்ம இடத்துல போல விளையாட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று விட்டு த்ரு வெளியே செல்ல கடைசி அடியில் மகிழ் மதி உங்க மாம் எங்க எதோ எங்களை பார்க்க ரொம்ப ஆசையா இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க ஒன் அவர் மேலாகுது கிட்ஸ கூட பார்க்க வரல என்றாள் த்ரு திரும்பி பார்க்காமலேயே வருவாங்கடா கண்டிப்பா அரண்மனைய நாளைக்கு பூஜைக்காக தயார் பண்றாங்க பேபி வேலை அதிகம் என்றவன் ஏதோ யோசனையில் திரும்பி எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு உடனே கால் பண்ணு பேபி ரிலேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் நம்மளை பத்தி கேட்பாங்க சோ யார்கிட்டையும் இப்போதைக்கு எதுவும் பேசாத கூப்பிட்டா கூட டயர்டா இருக்கு பசங்க கூட இருக்கேன்னு சொல்லிடு என்கிட்ட கேட்காம எதுவும் நீயே பண்ணாத எங்கேயும் போகாத சரியா சேஃப்டி முக்கியம் மருந்தும் பசங்களை எங்கேயும் யார்கிட்டையும் நம்பி விடாத சீக்கிரம் இங்கிருந்து கிளம்பிடலாம் என்று விட்டு திரு கிளம்பி விட்டான் ஆட்களின் மூலமும் மகிழ்மதியின் வரவையும் அங்கு நடந்தவற்றையும் வசந்தரா அறிந்து கொண்டார் ஒருபுறம் பலராம் அதீத கோபத்தில் இருக்க அவன் மனைவி யசோதாவோ வந்து எங்க வாங்க போயிட்டு துருவோட மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் எல்லாரும் போன் பண்ணாங்க என்றாள் அடுத்த கணம் யசோதாவிற்கு பலராமல் வேப்பிலே அடிக்கப்பட்டது அத்துடன் அவர்கள் அறையில் இருந்து ஓடி வந்தவர் திரும்ப அப்பக்கமே போகவில்லை அதே போல் ருக்மணிக்கும் அவர்கள் புறம் இருந்த சில பெண்களால் துர்போதனைகள் வழங்கப்பட்டது த்ரு அரியணையில் வேறு இனத்தை சேர்ந்த மகிழ்மதியுடன் அமர்வதை விரும்பாதவர்களும் வசுந்தரா தேவியை விரும்பாதவர்களும் ஆவர் அவர்கள் நாளை நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள மைத்ரியையும் இந்தியா வந்து சேர்ந்து விட்டாள் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்த அபினவ் முதல் முறை துருவின் தீவிற்கு சென்று அவன் கூறிய வகையில் பல அடுக்கு பாதுகாப்புகளுடன் அவ்விடத்தை தயார்படுத்திக் கொண்டு இருந்தான் பல ஆயுதங்களை லைசன்ஸுடன் இறக்கி நவீன டெக்னாலஜி கொண்டும் அவ்விடத்திற்கு பாதுகாப்பு வெளியிட்டவர்கள் சிறிய வகை விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் இறங்கும் தளங்களையும் அமைக்க ஆரம்பித்தனர் உடன் விதவிதமான பல நூறு காவல் காக்கும் வகையிலான நாய்களையும் இறக்கி ட்ரெயினர் வைத்து அதனையும் தயார்படுத்தி கொண்டு இருந்தனர் இங்கு இந்தியாவில் உண்டு முடித்து நன்றாக தூங்கிவிட்டு மாலை எழுந்த மகிழ்மதி குளித்து தயாராகி குழந்தைகளுடன் வெளியே வர பணியாட்கள் தவிர அவ்வளவு பெரிய அரண்மனையில் யாரும் இல்லை அவர்கள் அவனிடம் ஓடிவந்து மாலை சிற்றுண்டி பற்றி கேட்க ஹரியின் அறைக்கு எடுத்தவர கூறிவிட்டு அங்கு சென்றாள் மித்திலாவும் ஹரியும் வெளியே செல்ல தயாராகி கொண்டு இருக்க மகிழ்மதி எங்கம்மாம் என்றாள் ஹரியும் நம்ம ரிலேஷன்ஸ் எல்லாரும் இங்க வந்திருக்காங்கடா இங்கதான் பக்கத்தில் ஹோட்டல்ல எல்லாரும் தங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் ருத்ரன் அங்கிள் ஃபேமிலியும் வந்துட்டாங்க அவங்கள அங்க விட்டுட்டு நாங்க இங்கேயே இருந்தா மரியாதையா இருக்காதுடா சோ நானும் மாமும் போயிட்டு நைட்டு ரிட்டர்ன் ஆகுறோம் அதையும் பிரக்ஷித்தும் த்ரூவ் ஈவினிங் வந்து நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டாப்ல உன்னை எங்கேயும் கூட்டிட்டு போக வேண்டாம்னு சொன்னார் என்று விட்டு கொஞ்சம் நேரம் குழந்தைகளுடன் அவர் விளையாட மாயோன் தும்ப ஆரம்பித்தான் உடனே மித்தில அவனை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு பொது கிளைமேட் டிராவல் ஒத்துக்கல போல மகி லைட்டா உடம்புக்கு சூடா கூட இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஃபுட் கொடுத்து சிரப் போட்டு தூங்க வச்சுடு நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல என்று விட்டு இருவரும் கிளம்பி விட்டனர் 
மகிழ்மதி குழந்தைகளுடன் சற்று நேரம் தோட்டத்தில் இருந்துவிட்டு அங்கேயே உணவை வரவழைத்து இருவருக்கும் ஊட்டி முடித்துவிட்டு அறைக்கு தூக்கி சென்று விட்டாள் அத்தியாயம் எண்பத்தி மூன்று அங்கு அரண்மனையில் யவனராணி வசந்தரா தேவியை அழைத்து மகிழையும் குழந்தைகளையும் பார்த்தாகி விட்டதா என விசாரித்து இல்லை என்றதும் என்ன வசூது கொஞ்சமும் மரியாதை இல்லாத தனம் இங்க ஆட்கள் தானே வேலை பார்க்கறாங்க முதல்ல போயிட்டு விசாரிச்சுட்டு வா என்றவர் உள்ளிருந்து அவர்களின் பாரம்பரியம் மிக்க பரம்பரை நகைகள் அடங்கிய பெட்டியையும் வசந்தரா தேவியிடம் கொடுத்து இத நான் கொடுத்து என்ன சொல்லி மகள் மதியம் நாளைக்கு போட்டுட்டு வர சொல்லு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் என்று அவர் மறுப்பு கூறக்கூட வாய்ப்பளிக்காமல் கட்டளையிட்டு அனுப்பி வைத்தார் வேண்டாம் வெறுப்பாக வசந்தரா தேவியும் கிளம்பினார் அதே நேரம் மேலோகத்தில் வசந்தராவின் பாவ புண்ணிய கணக்குகள் அனைத்தையும் சித்திரகுப்தன் சரிபார்த்து முடித்து காலதேவனிடம் யமனிடம் அவரின் அறிக்கையை கொடுத்தான் மகிழ் மதிக்கோ அத்தனை பெரிய அரண்மனையில் தனியாக இருப்பது ஒரு மாதிரி இருக்க குழந்தைகளை மருந்து கொடுத்து தூங்க வைத்துவிட்டு தூக்கம் வராது அவ்வரையிலேயே இருந்த வரவேற்புக்கு வந்து அமர்ந்தவள் அங்கு இருந்த கதை புத்தகம் ஒன்றை எடுத்து வாசிக்க தொடங்கினாள் ஆனால் அவள் மனமோ அதில் சற்றும் லைக்கவில்லை மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு அவள் வாழ்க்கையில் வீசி அவளை வேறுடன் சாய்த்த புயலுக்கே சென்றது அதை நினைக்கும் பொழுதே அவள் உடலுக்குள் பயங்கர பதற்றம் துருவிற்கு சர்பிரைஸ் தர என டாட்டு போட்டவள் அவனிடம் அதை காட்டவென துள்ளி குதித்து ஓடி வரும் பொழுது அவளை சுற்றி வளைத்த காவலர்கள் துப்பாக்கி முனையில் அவளை சிறையெடுத்து என எத்தனை எத்தனை போராட்டம் தன்னை நினைத்தும் தன் குடும்பத்தை நினைத்தும் துருவை நினைத்தும் என மன அளவில் எவ்வளவு போராட்டங்களை பாவையவள் சந்தித்தாள் அதிலும் வாழ்வில் முதல் முறை செய்யாத தப்புக்கு பிறம்பினால் அவள் பாதத்தில் அடியை வாங்கினாள் இன்றளவும் நிகம் வெட்ட நெயில் கட்டரை எடுத்தாலே அவளுக்கு அக்கொடிய நிகழ்வுகள் மனதில் வந்து போகும் எப்படியோ அனைத்தும் முடிந்தது இனி நிம்மதி என்று வெளியே வந்தால் அவள் தலையில் மாபெரும் இடியாய் வந்து இறங்கியது துருவின் திருமண செய்தி அதைத் தொடர்ந்து நடந்தவைகளை அவள் நினைக்க அந்த பார்ட்டிக்கு மட்டும் செல்லாமல் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் இந்த எட்வர்ட் என்னவெல்லாம் செய்துவிட்டான் சரியான சைக்கோ அவனால என் வாழ்வே அழிந்து போனது துருவின் அம்மா வேண்டும் என்றுதான் இன்னமும் எங்களை வந்து பார்க்கவில்லை அப்படியெனில் இன்னமும் அவருக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை ஹிருந்துவிட்டு போகட்டும் எனக்கு அவரை பார்க்க கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை துருவை என்னிடம் இருந்து பிரித்தவர் எனக்கும் வேண்டாம் என நினைத்து கொண்டாள் அடுத்த வினாடியே இப்பொழுதும் எனக்கு முழு நிம்மதி இல்லையே இந்த எது வேறு என்னிடம் இருந்து ஏதோ பெரிய விஷயத்தை மறைக்கிறார் குழந்தைகளுடன் விளையாடும் பொழுது கூட அவர் முகத்தில் இருக்கமும் பதற்றமும் இருந்து கொண்டே உள்ளது பேசாமல் நாலு அடி வைத்து உண்மையை கூறு என்று கேட்டுவிட வேண்டும் அதை விட தாலி கட்டிய பொழுது மட்டுமே என்னை ஹாப்பி என்று எது அழைத்த நினைவு பிறகு இல்லையே என அவள் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அறையின் கதவு தட்டப்பட்டது அங்கு மகிழ்மதியின் தம்பிகளுடன் சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு கிளம்பிய திரு நேராக மைத்ரியை பார்க்க அவள் இல்லத்திற்கு செல்ல மைத்ரியை வந்து துருவை எப்பொழுதும் போல் உள்ளே அழைத்து சென்று பேச ருக்மணிக்கு பற்று எரிந்தது துருவை நாலு கேள்விகள் கேட்க அவர் மனமும் நாக்கும் துடி துடித்தது ஆனால் அவரின் குணம் அதை செய்ய விடாது தடுத்தது என்ன இருந்தாலும் துருவ் அவர் தூக்கி வளர்த்த குழந்தையில் ஒருவன் வேறு வழியின்றி அறைக்கு சென்றவர் சிறிது நேரத்தில் தயாராகி வெளியே கிளம்பி விட்டார் அவர் கிளம்பியதும் துருவ் மைத்ரியின் அறைக்கு அவனுடன் சென்று அபினவிற்கு அழைத்தான் அபினவ் அங்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தொடர்ந்து நடைபெறும் வேலைகள் பற்றி கூற துருவும் மைத்ரியும் அவனிடம் அதை குறித்து மேலும் விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் நாளை இங்கு பதவி ஏற்பு விழா முடிந்ததும் துருவ் மகிழ் மதியையும் குழந்தைகளையும் மூன்று வருடத்திற்கு முன்பு போட்ட திட்டத்தின்படி அவனின் தனி தீவில் கண்ணாடி மாளிகையில் பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு தன்னிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை வைத்து வசந்தரா தேவியை காவல்துறையிடம் பிடித்துக் கொடுக்க முடிவு செய்து இருந்தான் எத்தனை காலம்தான் பயந்து வாழ முடியும் வசந்தரா தேவி எப்பொழுது என்ன செய்வார் என்ற தெரியாத நிலையில் அவன் இதை செய்துவிடலாம் என முடிவெடுத்திருந்தான் துருவின் ஸ்காட்லாண்டு அலுவலகத்தில் வசந்தரா அவனை மகிழ்மதியை வைத்து மிரட்ட மிரட்டிய காணொலியும் இறுதியாக இப்பொழுது ஒலிம்பிக்ஸில் இருந்து திரும்பிய அவனை அவன் அறையில் வைத்து இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள மிரட்டியதும் மகிழ்மதிக்கு விக்ரமுடன் திருமணம் நடந்துவிட்டதாக கூறியதும் காணொலியாக அவனிடம் இருந்தது மேலும் வேதநாயகம் தொடர்ந்து ஸ்காட்லாண்ட் வந்த அறிக்கைகள் அவன் தங்கியிருந்த ஹோட்டல்களின் தகவல்கள் மேலும் அவன் வெளியே சில நபர்களுடன் பேசியது என பலவற்றை தனித்தனியாக சேர்த்து வைத்திருந்தான் 
உடன் வசுந்தரா தேவி தங்கள் தொழிலில் இருந்து எடுத்த கணக்கில் காட்டாத பல கோடி ரூபாய் பணம் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் வேத நாயகத்தின் குடும்பம் வைத்துள்ள சொத்துக்கள் என ஒருவாறு அவரை கைது செய்யும் அளவிற்கு ஆதாரங்களை சேகரித்து வைத்துள்ளான் மகிழ்மதியின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று தெரிந்தும் இதை செய்ய முடிவெடுத்து விட்டான் நிச்சயம் தெரிந்தே புலிவாலை பிடிக்கப் போகிறான் அது திரும்பி அவனை கடிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் தப்பிப்பதற்கே தீவினை தயார்படுத்தி கொண்டு இருந்தான் நாளை தனக்கு ஏதாவது நடந்துவிட்டால் கூட வசுந்தரா தேவி வெளிவரக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தவன் மைத்ரேய்க்கும் அபினவிற்கும் அனைத்து ஆதாரங்களையும் அனுப்பி வைத்து விட்டான் அங்கு துருவாகதான் இருக்கும் என நினைத்தபடி மகிழ்மதி ஓடி சென்று கதவை திறக்க கடுகை போட்டால் வெடித்துவிடும் அளவிலான முகத்துடன் வசுந்தரா தேவி கடுகடுவென நின்று இருந்தார் தங்களை பார்க்கதான் வந்து உள்ளார் போல் என முதல் வினாடி நினைத்த மகிழ்மதி மறு வினாடியே அவரின் முகபாவத்தில் அவளும் கடுகடுவென மாறி போனாள் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை போன்ற குணம் கொண்டவள் அல்லவா மகிழ்மதி ஏற்கனவே கோபத்தில் இருந்த மகிழ்மதி அவரை பார்த்து முறைக்க வசுந்தரா தேவியின் மொத்த பொறுமையும் பறந்தது பேசிக் மேனஸோ மரியாதையோ எதுவுமே இல்ல வந்தவங்கள வாங்கன்னு கூப்பிடாம அப்படியே ஏதோ உங்க அப்பா கட்டி கொடுத்த அரண்மனை மாதிரி ஜம்பமா நிக்கிற என்றார் மகிழ்மதிக்கு திக்கென்றது இது என்ன இப்படி பேசுகிறார் என்று அவர்கள் வீட்டில் கூடதான் துருவ் வந்து இறங்கி இருந்தான் இப்படியா அவனை நடத்தினர் இந்த அளவிற்கு எடுத்தறிந்து பேசும் அளவிற்கு என்ன நான் குறைந்து விட்டேன் என நினைத்தவளின் உள் நெஞ்சம் உடனே கொந்தளிக்க ஆரம்பித்தது வந்தவங்களை வாங்கன குப்பிட எனக்கு தெரியாம இல்ல அதுக்காக வரப்போற எல்லாரையுமா பிரைவேட் ரூமுக்குள்ள அப்படியே விடுவாங்க அதுலயும் உங்களோட ஃபேஸ் அண்ட் அதோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல சோ உங்க கூட உட்கார்ந்து பேச எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்ல அண்ட் இந்த பேலஸ் எங்க டேட் கட்டினது இல்லதான் அட் த சேம் டைம் உங்க டேடும் கட்டினது இல்ல இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் இனி என்கிட்ட இருக்க கூடாது அண்ட் மரியாதைய நான் யாரோட வயசுக்கும் கொடுக்கறது இல்ல அவங்களோட குணத்துக்கு தான் கொடுக்கறது தட்ஸ் இட் இப்போ உள்ள வரதுன்னா வாங்க இல்ல துருவ் வந்த பிறகு வாங்க என்றபடி மகிழ்மதி தள்ளி நிற்க மகிழ்மதியின் வாயில் இருந்து வெளிவந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வசுந்தரா தேவியை அவளை கண்ணம் கண்ணமாக இழுத்து வைத்து அறைவிட சொல்லியது கருநீல ஸ்லீவ்லெஸ் இரவு கவுனில் அதிக வனப்புடன் நின்றிருந்தவளை மேலிருந்து கீழ்வரை ஒரு பார்வை பார்த்தவர் இனி இந்த வாய இவ ஏ முன்னாடி திறக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்துடன் வசுந்தரா தேவி உள் நுழைந்து அங்கிருந்த டேபிள் மீது கையில் இருந்த பெட்டியை வைத்துவிட்டு சோபாவில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்து அவளை நோக்கி ஒரு அலட்சிய பார்வை செலுத்தி பின்வாசல் வழியே வந்த உனக்கு இந்த திமிர் கொஞ்சமும் அதுவும் ஏன் கிட்ட இருக்க கூடாது முதல் முறைங்கிறனால விடுற அடுத்த முறை உன்னோட வாய் எனக்கு எதிரா பேசுச்சுன்னா என்னோட கைதான் அதுக்கு பதில் சொல்லும் என்றபடி வசுந்தரா தேவி தன் தலையை ஆட்ட அண்ணுமிடமே அவரை அடிக்க மகிழ்மதியின் கை பரப்பரத்தது கதவை மூடிட்டு உள்ளே வந்தவள் அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து வசுந்தரா தேவியை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் உங்களுக்கு இப்போ என்ன வேண்டும் எதுக்கு வந்தீங்க சொல்லிட்டு கிளம்புங்க என்றவள் டிஸ்கஸ்டிங் என நினைக்க அப்படியே சென்று விடுவாரா வசுந்தரா இந்த பாக்ஸ்ல எங்களோட பரம்பரை ஜுவல்ஸ் இருக்கு நாளைக்கு அரண்மனைக்கு வரும்பொழுது பத்திரமா போட்டுடுவா இதெல்லாம் எங்கிருந்து நீ பார்த்துருக்க போற எல்லாம் இனி உனக்கு தான் வச்சுக்கோ அதுக்காக தானே எல்லாம் பண்ண என்றார் மகிழ்மதிக்கு அவ்வளவு நேரம் பிடித்து வைத்த பொறுமை போனது நான்சென்ஸ் எனக்கு பிடிச்சதை என்னால வாங்கிக்க முடியும் எனக்கு எதுவும் தேவையில்ல முதல்ல இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியே போங்க இதுக்காக நான் என்ன பண்ண என கத்த வசுந்தரா தேவி ஓ என்ன பண்ணனே தெரியாம தான் பண்ணியா அதான உன் உடம்புல ஓடுற ரத்தமே அப்படிதானே ஊர்ல சும்மா நகை கடல கணக்கு எழுதிட்டு இருந்த உன் தாத்தா அவரு பொண்ணுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து அமெரிக்கால டாக்டரா இருந்த உங்க அப்பாவை வயசு வித்தியாசம் கூட பார்க்காம வளைக்க சொல்லி கொடுத்து வளைச்ச மாதிரி உங்க அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்து ராஜ பரம்பரைய சேர்ந்த என் பையனை நீ மயக்கிட்ட என்றவர் மேலும் அடுத்து என்ன உன்னோட பிளான் அன்னைக்கு அப்படியே போற மாதிரி போயிட்டு வாரிசோட வந்து நிக்கிற கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கொஞ்சமும் வெக்க இல்லாம என் பையன் கூட வாழ்ந்து வைத்த தலைக்கிட்டு நின்னு இருந்திருக்க உன் அம்மாவும் அப்பாவும் இதுதான் சாக்குன்னு நல்லா தங்க முட்டை போடுற வாத்து மாதிரி உன்னை அடக்காத்து வச்சிருந்து வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க ராத்திரி நேரத்துல கூட நல்லா அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு குழந்தை பெத்த பிறகு கூட செக்ஸியா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ற குட் வேற என்னெல்லாம் உங்க அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்று விட்டு நிறுத்த மகிழ்மதியின் காதே கூசி போனது இப்படியும் ஒரு பெண்மணியா அவளை பற்றி பேசியது ஒரு புறம் என்றால் அவள் தாய் மித்திலாவை பற்றி பேசியது எத்தகைய அபத்தம் என்ன தைரியம் இருக்க வேண்டும் கொஞ்சமும் நாக்கில் நரம்பின்றி பேசிவிட்டார் காதல் என்ற வார்த்தைக்கு இவருக்கு அர்த்தமே தெரியாதா எல்லாமே பணம் தானா 
விளக்கறிஞரான அவளுக்கே என்ன பதில் இதற்கு பேச வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அவள் உடலிலே தடதடவென இரத்த அழுத்தம் ஏறி ஆடியது முன்னொரு நாள் துருவ் எதிர்கொண்ட அதே நிலை தன் முன் வாயை திறக்காத அமர்ந்திருந்த மகிழ்வதியின் நிலை வசந்தரா தேவிக்கு நிம்மதியை தந்தது யாரு கிட்ட இதெல்லாம் மொட்ட நறுக்கிடணும் என்று நினைத்தவர் என எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஒண்ணு விடாம பாயிண்ட் பாயிண்டா சொல்லிட்டேன்னு டென்ஷனா இருக்கா இனி என்னை எதிர்த்து வாய திறந்த இன்னும் உன்னோட வேஷத்தை எல்லாம் களைச்சிடுவேன் சரி விடு அது ஓ திறமை எப்படியோ வந்துட்ட பயப்படாம அனுபவி என் விஷயத்துல மட்டும் பார்த்து நடந்துக்கோ அவ்வளவுதான் என்றாள் தன் அமைதியின் பதில் வசந்தரா தேவியின் கூற்றை ஆமோதிக்கும் விதத்தில் அமைந்து விட்டதா என பொங்கியவள் இருக்கையில் இருந்து பட்டனை எழுந்து ஹவு டே யூ மதர் யார பார்த்து என்ன பேசுற என்ன பார்த்தா உனக்கு என்ன மாதிரி இருக்கா உங்க அம்மா உனக்கு இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்களா நீ பாத்தியா நான் உன் பையனை செடியூஸ் பண்ணத என ஆரம்பித்தவள் ஆங்கிலத்தில் உள்ள அனைத்து கெட்ட வார்த்தைகளையும் சிறிதும் தயக்கமின்றி வசந்தரா தேவியின் மீது இறக்க ஆரம்பித்தாள் வசந்தராவின் மீது துளி மரியாதையும் அவளுக்கு இல்லை மேலும் என்ன தைரியம் இருந்தா என்னோட தாத்தாவையும் மாமையும் இந்த மாதிரி சொல்லிருப்ப ஹியூ பிளடி பி என் அம்மாவோட ஹாஸ்பிட்டலோட டேர்ன் ஓவர் உனக்கு தெரியுமா இல்ல எங்க லேபோட டேர்ன் ஓவர் தான் உனக்கு தெரியுமா உன்ன மாதிரி நாங்க யாரும் இது என்னோட பரம்பரை பேரு இது ஏன் பேரு இது என் சொத்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு சொத்தல அல்பம் உன்கிட்ட பேசுறதே வேஸ்ட் இனி நான் பேச மாட்டேன் என்னோட ஸ்லிப்பர் தான் பேசும் உம் மறந்துட்டேன் என்ன சொன்ன மயக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேனா என் ஹஸ்பண்ட் வர டைம்ல என்னோட ரூம்ல நான் எப்படி வேணா ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் உனக்கு என்ன கவர் பண்ணிட்டு தான் நீ குழந்தைய பெத்துக்கிட்டியா பிளடி என்றவள் வந்த கோபத்திற்கு ஷிட் கெட் லாஸ்ட் என பெருங்குரல் எடுத்து கத்த வசுந்தரா தேவியின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமாக பொறிக்கப்பட வேண்டிய கணங்களாக இது மாறியது அவரின் மொத்த மானத்தையும் அவரின் வயதில் பாதி கூட இல்லாத மகிழ்மதி ஐந்தே நிமிடத்தில் வாங்கிவிட்டு இருந்தாள் திருவை போல் வார்த்தையில் மென்மையை கையாளவும் அபினவை போல் குடும்பம் என்னும் வேலைக்கும் அதிகார வர்க்கத்தின் கீழும் வாழ வேண்டும் என்ற நிலையும் மகிழ்மதிக்கு இல்லை அன்பை கொடுத்தால் அவள் பேரன்பை கொடுப்பாள் அதேதான் அவளை அவமானப்படுத்தி மட்டம் தட்ட நினைத்தால் அதையே பல மடங்கு வலிக்க வலிக்க கொடுப்பாள் அது அவளின் பிறவி குணம் திருவை கட்டி போட்ட குணம் இன்று வசுந்தரா தேவி ஆட்டம் காண வைத்த குணம் சோபாவில் இருந்து வேகமாக எழுந்தவர் நொடியில் மகிழ்மதியை நெருங்கி என்ன பேச்சு யார பார்த்து பேசுற இனி எப்படி உயிரோட நீயும் உன்னோட குடும்பமும் இந்த அரண்மனையை விட்டு போறீங்கன்னு நான் பாக்குற ஒரு எலும்பு கூட தேராது என்றபடி மகிழ்மதியின் கண்ணத்தில் அறைய தன் கையை வசந்தரா ஓங்க மறு வினாடி அவருக்கு முன்பு மகிழ்மதியின் கரம் வசுந்தரா தேவியின் கண்ணத்தில் இறங்கியிருந்தது அதிர்ந்த வசுந்தரா தேவி மீண்டும் அவளை அறைய வர அவரின் கையை பிடித்து நொடியில் பின்புறம் வளைத்த மகிழ்மதி இந்த கையோங்கிற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத இன்னொரு முறை என் மேல கைய வைக்க பார்த்த அதோட உன் கைய மறந்துடு துருவோட அம்மாங்கிறதாலதான் இப்போ வர அமைதியா விட்டிருக்கேன் இனி என் கண் முன்னாடி வந்த அவ்வளவுதான் உன்னை மாதிரியான ஆட்களுக்கு எல்லாம் நான் எந்த பாவ புண்ணியமும் பார்க்க மாட்டேன் என்ற மகிழ்மதி அவர் கையை விட வசுந்தரா தேவி அதிர்ந்து போனார் வசுந்தரா தேவியின் கூறு நாக்கு விஷப்பாம்பாய் மாறி மகிழ்மதியை கடிக்க முற்பட அவளின் நாக்கோ கூர்வாளாய் மாறி வசுந்தரா தேவியை வெட்டி வீழ்த்தி இருந்தது வசுந்தரா தேவி முதல் முறை தன்னிலை மறந்தார் தான் என்ற அகம்பாவம் பயங்கரமாய் தலை தூக்கியது ஏய் என்ன தைரியம் இருந்தா ஏன் கோட்டைக்குள்ள இருந்துகிட்டே என்ன அசிங்கமா பேசியிருப்ப என் மேல கைய வச்சிருப்ப என்னையே வெளியே போக சொல்லி மிரட்டுவ என் பையனை விதவிதமா மயக்கி அவ மூலம் குழந்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டா நீ என்ன பெரிய ஆளா என்னோடது ராயல் பிளட் உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு என்கிட்ட பேச என அவளை மிர மட்டம் தட்டி கத்த மகிழ்மதிக்கு வாயை வலிப்பது போல் இருந்தது அதற்காக பேசாமல் இருக்க முடியுமா அவள் சரி ஒன்னும் தெரியாத உன் பையன நான் மயக்கிட்டதாகவே இருக்கட்டும் உன் பையனும் எங்கிட்ட மயங்கிட்டான் அது உண்மைதான் இப்ப நான் என்ன அதுக்கு செய்யணும் எதுக்கு தேவையே இல்லாம ஹை டெசபிள்ல கத்திட்டு இருக்க எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்துல ஏ ஏ நெகட்டிவ் பி பி பாசிட்டிவ் ஏ பி ஏ பி நெகட்டிவ் ஓ தான் இருக்கு இதில் இல்லாத பிளட் என்ன ஊ உடம்புல ஓடுது அதுக்கும் என்னோட தகுதிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட கத்தினதே வேஸ்ட் என்ன பார்த்தா என்ன அறிவு இல்லாத மாதிரி இருக்கா உனக்கு என்ன பெரிய பணம் இருக்கு உங்ககிட்ட அது எல்லாம் மக்களோட சொத்து அதாவது நீ தகுதி குறைவு குறைவுன்னு கத்திரியே அவங்களோட உழைப்பு தங்களோட நாடு நல்லா இருக்கணும் அவசர காலத்தில் வார் ஏதாச்சும் வந்தா யூஸ் பண்றதுக்குன்னு கலெக்ட் பண்ணி அதை சொத்தா வாங்கி போட்டு ஆட்சி பண்ணாங்க 
இப்போ இருக்க கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஓ ஒழுங்கா ஹிஸ்டரி எடுத்து படி எல்லா நாட்டிலும் இதுதான் நடந்துச்சு அத மூலதனமா வச்சுதான் இன்னைக்கு நீ இப்படி வளர்ந்துருக்க சும்மா நான் அது நான் இதுன்னு நீயே கத்துறத நிறுத்து மத்தவங்க சொல்லணும் உன்னை பத்தி நீயே சொல்லக்கூடாது உன்னை பத்தி என்ன எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா த்ரூப் பிளாக்மெயில் பண்ணி மைத்ரி கூட நீ மேரேஜ் பண்ணி வச்சது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பேச உனக்கு தான் தகுதி இல்லை ஒழுங்கா போயிடு இல்லா ஆசிங்கப்பட்டுடுவ என்றாள் ஒரு நிமிடம் வசுந்தரா தேவிக்கு படப்படவென ஆனது எவ்விஷயம் துருவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது என அவர் நினைத்து கொண்டு இருந்தாரோ அதை ஒருத்தி தெரியும் என்கிறாளே மகிழ்மதி மைத்ரி குமாரி சொன்னதை வைத்து கூற வசுந்தரா தேவி துருவ் தான் அனைத்தையும் இந்த பெண்ணிடம் கூறிவிட்டான் என்று நினைத்தார் அத்தியாயம் எண்பத்தி நான்கு அங்கு தன் மனதில் உள்ள குமரல்களை கொட்ட போக்கிடம் இல்லாத ருக்மணியோ வேறு வழியின்றி தன் அண்ணனான பலராமின் வீட்டிற்கு சென்றார் பலராமனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று அவருக்கு தெரியாது இல்லை இருந்தும் மனக்குறையை இறக்கி வைக்க சென்று விட்டார் அங்கு நீண்ட நேரம் யசோதாவிடம் சொல்லி புலம்பியவரிடம் யசோ கவலைப்படாதீங்க அண்ணே மைத்ரி தங்கமான பொண்ணு எனக்கு கூட ஆரம்பத்தில் தோணுச்சு அண்ணே இவங்க ரெண்டு பேராலையும் எப்படி தம்பதிகளாம் பழக முடியும்னு பிறகுதான் அது அவங்களுக்கு தெரியாதான்னு விட்டுட்டேன் விடுங்க முன்னாடியே குழந்தை எதுவும் இல்லாமல் நம்ம பொண்ணு போன மாதிரியே வந்துட்டது கெட்டத்திலும் ஒரு நல்லது நானும் அவளுக்கு வரன் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அண்ணே உங்க அண்ணனை நம்பி சொல்றதும் ஓடுற தண்ணில எழுதுறதும் ஒண்ணு எந்த பயனும் இல்ல என்றவர் பலராம் ஆடிய ஆட்டத்தை பற்றி கூற அதை கேட்ட ருக்மணி எங்க அண்ணே அண்ணனை இதுவரை காணும் என்றார் யசோதா அவரு ரூமுக்குள்ளேயேதான் நாலு நாளா இருக்கார் அண்ணி அந்த பக்கம் போனாலே என் கிட்டையும் ஹேமந்த் கிட்டையும் பயங்கரமா எகிரிட்டு வராங்க யாரும் வரக்கூடாதுன்னு உத்தரவு வேலையால் கிட்ட அவரே வேண்டும்ங்கிறப்ப சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர சொல்லி சாப்பிடுறாரு என்னன்னு சொல்ல அண்ணி முழு நேரமும் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துட்டு ஆடுறாரு இவரை பார்த்து வளர்ந்த ஹேமந்தும் கெட்டு போயிட்டான் நமக்கு எதுவுமே சரியா அமையல என்றார் அண்ணனுக்கும் ஏதாவது மன வருத்தம் இருக்கலாம் அண்ணி என்கிட்ட இதுவரை அவரோட மறைவுக்கு பிறகு எதுக்கும் கோபமே பட்டதில்ல அண்ணி நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு பேசி முடிஞ்சா கூட்டிட்டு வர நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று விட்டு பலராம் அறையை நோக்கி ருக்மணி சென்றார் அங்கு மகிழ்மதியோ அவளை முறைத்து கொண்டு நின்ற வசுந்தராவை பார்த்து விட்டு இதற்கு மேல் இதனிடம் பேசுவது தனக்குதான் நேர விரயம் என முடிவு செய்து அவரை சிறிதும் சட்டை செய்யாது முன்பு படித்து கொண்டு இருந்த புத்தகத்தை அங்கிருந்த ரேக்கில் வைத்துவிட்டு அடுத்து எதை படிக்கலாம் என ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்க வசுந்தரா தேவி ஓ அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச தைரியத்தில் தான் இந்த அளவுக்கு நீ ஆடுறியா உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லல எதுவும் அவளை அவசரப்பட்டு பண்ணிடாதீங்கன்னு கதறனா உன் புருஷ ஆனா நீ என்ன பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சும் ஏன் முன்னாடி இவ்வளவு தைரியமா நிக்கிறியா திரும்ப அதே மாதிரி தூக்கி உள்ள போட்டு முட்டிக்கு முட்டி தட்ட விடுற அப்பதான் தெரியும் நான் யாருன்னு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா என்றார் திரும்பி நின்று இருந்த மகிழ்மதிக்கு திக்கென இருந்தது வசுந்தரா தேவியின் சம்பந்தம் இல்லாத பேச்சில் ஏதோ பொதிந்து இருப்பது அவளுக்கு புரிந்தது அதிலும் திருவ் கதறும் அளவுக்கு என்ன இருக்கிறது அதிலும் கடைசி வாக்கியத்தில் அவளின் கண்கள் சில வினாடிகள் அதீத சீற்றத்தில் பலப்படுத்தது திருவ் தன்னிடம் மறைத்த விஷயம் இதுதானா புத்தகத்தை அங்கேயே திரும்ப வைத்தவள் தன் கையில் இருந்த கை கடிகாரத்தை சரியாக நகர்த்தி அணிந்தபடியே முகத்தில் எதையும் காட்டாது கேஷ்வலாக திரும்பியவள் என்கிட்ட துருவ் எதையுமே மறைச்சதில்ல அதுவும் உன்ன பத்தி நீ ஆரம்பத்திலேயே என்ன கல்யாணம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னது உடம்பு முடியாம படுத்தது அதை வச்சு நீ போட்ட டிராமாக்கள் நான் ஜெயில இருக்கிறத வச்சு நீ துருவ பிளாக்மெயில் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சது உன்னோட பதவி ஆசை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ன என்ன முட்டிக்கு முட்டி தட்ட வைக்க போறியா பண்ணி என்றாள் வசுந்தரா தேவியின் நாடி நரம்புகள் அனைத்திலும் பெரும் சீற்றம் அனைவரையுமே அவர்களின் பலகீனத்தை வைத்து அடக்கி ஆளும் வசுந்தரா தேவியின் முன்பு ஒருவளின் குரல் மீண்டும் மீண்டும் அடங்காது ஓங்கி ஒழிக்கிறது எவ்வளவுதான் அவர் ஜாக்கிரதையாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் மாட்டதானே வேண்டும் யானைக்கும் அடிசருக்கும் தானே இதோ தவறான நேரத்தில் அதிலும் சம்பந்தப்பட்டவளிடமே வசுந்தரா தேவி தன் நிஜ முகத்தை காட்டப் போகிறார் வசுந்தரா தேவியின் மகன் த்ரு எல் என்றால் ஹரிகிருஷ்ணாவின் மகள் என்னையாய் அல்லவா மாறி நிற்பாள் அதிலும் வாழ்க்கையில் அவள் வாங்கிய முதல் அடி ஆம் வசுந்தரா தேவி கொடுத்த அடி அவளை செதுக்கியிருந்தது வசுந்தரா தேவி பண்ணியா 
ரொம்ப தான் உனக்கு தன்னம்பிக்கை திமர் அதிகமாவே இருக்கு நாலு பேர் முன்னாடி அரஸ்ட் பண்ணி நாயை எழுத்துட்டு போற மாதிரி எழுத்துட்டு போய் ஜெயில மூலையில உட்கார வச்சு உனக்கு திமர் அடங்கல இல்ல பயம் விட்டு போச்சு ஒரே ஒரு அடி வாங்கினதுக்கே அப்படி அழுது கதறின போல இவன் அப்படியே எங்கிட்ட விட்டுடுங்க விட்டுடுங்கன்னு கெஞ்சினான் இப்போ அப்படியே எல்லாம் மறந்துட்டு ஆடுற இரு திரும்ப எல்லாத்தையும் நடத்தி காட்டுறேன் என ஆங்காரமாக கத்த மகள் மதிக்கி அப்பொழுதுதான் ஒரு விஷயம் நன்றாக விளங்கியது தான் ஜெயிலுக்கு சென்றதுக்கு பின் இருப்பது வசுந்தரா தேவி என்று அக்கணம் அவளின் வக்கீல் மூளை அவளை வழிநடத்த தொடங்கியது சற்றும் முகத்தில் எந்த அதிர்வையும் காட்டாமல் மேலும் விஷயத்தை கறக்கவே முற்பட்டாள் எல்லா தப்பும் பண்ண நீயே வெளியே சுதந்திரமா நடமாடும் போது எந்த தப்பும் பண்ணாத நாயே அடங்கி உட்காரணும் என திருப்பி பண்ணுவியா ஏன் ஹேர கூட உன்னால டச் பண்ண முடியாது திருவ் சொன்னதுக்காக தான் உன்ன சும்மா விட்டேன் பட் சும்மா சொல்லக்கூடாது உன்னோட பிளான்ஸ் அண்ட் மூவ்ஸ் செம பிரில்லியன்ட் தான் கடைசி நேரத்திலும் எட்வர்ட் கதையை முடிச்சுட்டு லாராவுக்கு எதுவும் தெரியாம பாத்துக்கிட்ட என்று போட்டு வாங்க முற்பட வசுந்தராவின் மூளை மங்கியது புரிஞ்சா சரி என யாராலும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது இரு என்னோட பவர் என்னன்னு இன்னும் உனக்கு தெரியப்படுத்துற அப்பதான் அடங்குவ இப்படிதான் திருவ் ஆடோ ஆடுன ஆரம்பத்துல ஆடுனா என்றவர் மேலும் பத்து நிமிடங்களில் தன் வீர தீர செயல்களை நிறுத்தாமல் சொல்ல மகிழ் மதி தன் வாயை திறக்கவில்லை வசுந்தரா அவன் கிட்ட ஒழுங்கா தன்மையா சொன்ன ஒழுங்கா நான் பார்த்த பொண்ண கட்டிக்கோ வேண்டும்னா உன்னை வச்சுக்க கூட சொன்ன ஆனா அதுக்கு அவன் இளம் ரத்தம் துள்ள எந்த அம்மாவையும் பார்த்துக்க கேட்க கூடாததை கேட்டான் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹார்ட் அட்டாக் வந்து படுத்துட்டு இருந்தா எனக்கு உங்களை விட உங்க ஆசையை விட மகிழ் மதி தான் முக்கியம் நீங்க செத்தா கூட அதுல என் தப்பும் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னான் அப்பவே அவனுக்கு செக் வைக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட இத்தனை வருஷ கனவு உழைப்பு தியாகம் எல்லாத்தையும் திருவ் துச்சமா நினைச்சான் காரணம் நீ ஊ மேல அவனுக்கு இருந்த மயக்கம் திருவோட பலம் நீ பலகீனமும் நீ எல்லா விதத்திலும் எனக்கு தடையா இருந்த உன்ன தூக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆரம்பத்தில் உனக்காக போயிட்டு கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ அத நினைச்சாலே என் மேல எனக்கே கோபமா வருது வேத நாயகம் அப்பவே சொன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை மேடம் பட்டுன்னு போட்டு தள்ளிடலாம்னு பட் நீ சத்த பிறகும் திருவ் வேற கல்யாணம் பண்ண மாட்டான்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் யூகேல இருக்க பெரிய மாஃபியா கும்பலுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உன்னை பிளாக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு வேற தண்டமா ஐநூறு கோடிக்கு மேல அழுத்தேன் உன்னை வச்சு அவனை அடக்கின மொத்த பல்லையும் பிடுங்கிட்டேன் பட் நான் எதிர்பார்க்காதது உங்க அப்பா உன்னை எந்த சேதமும் இல்லாம வெளிக்கொண்டு வந்தது அடுத்து நீயே அவனை வேணான்னு விட்டுட்டு பிரிஞ்சது அப்படியே அது இதுன்னு கதை விட்டான் ஒரே படுக்கையில என வேற ஒரு பொண்ணு கூட பார்த்தா கூட என் ஹாப்பி என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டான்னு மோசமா அசிங்கப்பட்டான் உன்னோட நம்பிக்கையின்மை என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு நிலையில தான் ஓம் புருஷன் பிரஷர் தாங்க முடியாம நெஞ்சு புடிச்சுக்கிட்டு சாய்ஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல போய் படுத்தான் நான் தான் அப்பவும் அவனை காப்பாத்தினேன் அப்படியே போய் தொலைன்னு விட்டுட்டு இருந்திருக்கணும் உன்ன மாதிரியான அரைங்குறைகளோட பேச்ச கேட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்காது என்றார் மகிழ்மதியின் இதயமே உறைந்து போனது என்ன சொல்கிறார் இவர் என அவளின் உறைந்த நிலையை பார்த்த வசுந்தரா தேவி என இந்த வசுந்தரவை பார்த்த பயமா இருக்கா இருக்கணும் உன்னோட ஆயில் ரேக ஏன் கையில பட் நான் சொன்ன மாதிரிதான் இனி உன்னை எதுவும் இப்போதைக்கு பண்ண மாட்டேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னோட ஆசை ஓ மூலமா வந்த குழந்தையால நிறைவேற போகுது அதுக்காக மட்டும்தான் உன்ன நீ இவ்வளோ பேச்சு பேசியும் விடுற இனி வாய திறந்த உன்னை முடிச்சிடுவேன் கூடவே உன் புருஷனையும் தான் அவன் தொல்ல தாங்கவே முடியல எனக்கு வேண்டியது உன் பையன் மட்டும்தான் இந்த மைத்திரேயி வேற என்ன தைரியத்துல என்ன மீறி எல்லாம் பண்ணானு தெரியல ஏங்கிட்டையே என் பையனை ஒரு இம்பு நண்டுன்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு போனா திரும்ப என்ன கேட்காம உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு என்னோட பிரஷரை அப்படி ஏத்திட்டான் அவளை உயிரோட எரிச்சிடணும்னு தான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ எல்லாம் சரியானதால ஜஸ்ட் அவ சாகிற வர இப்போ மாதிரியே தனியா கண்ணி கழியாம முதிர் கண்ணியா வாழ்ந்து சாக்கட்டும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்றார் உள்ளிருந்து குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது சட்டன வசுந்தரா தேவியின் கவனம் சிதறியது இருவருமே உள்புறம் பார்க்க வசுந்தரா தேவி என்ன அப்படியே சோபம மாதிரி நிக்கிற போயிட்டு என்னன்னு பாரு இல்ல கதவ மூடிட எனக்கு குழந்தை அழுற சவுண்ட் எல்லாம் அலர்ஜி என்றார் மகிழ்மதி உட்புறம் நோக்கி ஓடினாள் 
அங்கு பலராம் உள்ளறையில் நின்று மிக தீவிரமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டு இருக்க கதவை தட்டாமலே திறந்த ருக்மணி வரவேற்பறைக்கு வந்துவிட்டு ஐயோ கேட்காமலே வந்துட்டோம் என தலையில் தட்டிக்கொண்டு வரவேற்பறையின் வாயிலுக்கு வந்து அன் என பலராமை அழைக்க போக உள்ளிருந்து வந்த பேச்சால் ருக்மணியின் வாய் தானாக பேசாது மூடிக்கொண்டது உள்ளிருந்த பலராமோ போதையில் போனில் கன்னடத்தில் கத்தி கொண்டு இருந்தான் என்னால தாங்க முடியல சத்யன் இந்த வசுவோட திமிர் கொஞ்சமும் குறைய மாட்டேங்குது இவனுங்க வேற அதுக்கு ஓவர சொம்பு தூக்கிட்டு அவளோட பதவி வெறி பத்தி யாருக்கும் தெரியல என்ன அதுக்காகவே வேண்டாம்னு சொல்லி அசிங்கப்படுத்தினா என்றார் இவ்விஷயம் ருக்மணிக்கு முற்றிலும் புதிது என்ன அண்ணா வசு அண்ணிய விரும்பினாங்களா என்று அதிர்ந்தவர் திரும்பி போய்விடலாம் இப்பொழுது பேச வேண்டாம் என திரும்பி செல்ல இரண்டு அடி எடுத்து வெளியே செல்ல வைக்க இவ்வளுக்காக நான் தேவையில்லாம பிளைட் ஆக்சிடென்ட் பண்ணி வாசு அண்ணனையும் அர்ஜுன் மச்சானையும் கொண்டுட்டேன் அதுலேயும் அந்த பிளைட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் இன்னும் என்கிட்ட இருந்து பணம் கறக்கிறான் என ருக்மணியின் காதில் இடி வந்து விழுந்தது போல் ஆனது சட்டென அவர் கால்கள் தடுத்தடவென ஆட கீழே அப்படியே முட்டி போட்டு விட்டார் மேலும் பலராம் ருக்குவ பார்க்கும் போதெல்லாம் என் நெஞ்சே பிசையும் அதனால்தான் மைத்ரிய த்ரூ கட்டிக்கிட்ட அப்ப கூட பாவம் பார்த்து விட்டேன் என பேச தட்டு தடுமாறி எழுந்த ருக்மணி கொஞ்சமும் சந்தடி காட்டாது வெளியே வந்து விட்டார் மீதியையும் கேட்டுவிட்டு வெளிவந்திருக்கலாம் முகம் முழுக்க வேர்க்க விறுவிறுக்க முகத்தை முந்தானையில் துடைத்தபடி ஹாலை நோக்கி ஓடி வந்தவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை திக் திக் என்று இதயம் பட படவென அடித்து கொண்டது ஹாலில் ருக்மணியின் வரவிற்காக காத்திருந்த எசோ என்ன அணி முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு உங்க அண்ணன் ஏதாவது திட்டிட்டாங்களா ஹச்சோ நான் நமக்கு டின்னர் எடுத்து வைக்க சொல்ல போயிட்டேன் அண்ணி என அருகில் வந்து விசாரிக்க ருக்மணிக்கு யாரை நம்புவது யாரை நம்பாது போவது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை பயம் 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 பேசும் மொழி கூட அவருக்கு மறந்து போனது உடன் பிறந்தவனின் கோரு முகத்தை பார்த்து எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பித்து விட்டால் போதும் அவருக்கு குரல் வேறு பயங்கரமாய் திக்கியது எப்படியோ இல்ல அண்ணி அண்ணன் ரூம் கதவு மூடி திறக்கல திரும்பி வரும் பொழுது ஏதோ கவனத்துல கீழே விழுந்துட்டேன் அதான் என்றார் பதறிய எசோ ஹச்சோ அண்ணி என்ன சொல்றீங்க ஏற்கனவே மனக்கவலையில வந்தீங்க இப்ப விழ வேற செய்துட்டீங்களே வாங்க முதல்ல உட்காருங்க என்றார் ருக்மணி இல்ல அண்ணி எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்சம் பயந்து போயிட்டேன் அதான் வீட்டுக்கு போறேன் அண்ணி மைத்ரியை தனியா இருப்பா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு சாப்பிடாம கூட படுத்துட்டு வா என அது இது வென ஏதேதோ சொன்னவர் அங்கிருந்து காரில் ஏறி முதல் வேளையாக தன் வீட்டை நோக்கி ஓட்டம் எடுத்தார் ருக்மணி அர்ஜுன் கிருஷ்ணா மீது தன் உயிரையே வைத்திருந்தார் இருவரும் காதலித்து மனம் முடித்து அப்படி ஒரு காதல் வாழ்க்கை கொஞ்சம் காலமானாலும் வாழ்ந்திருந்தனர் அதே போல்தான் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி மீதும் ருக்மணி அவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார் இன்று எவ்வாறு மைத்ரி திருவின் உறவு உள்ளதோ அதே போன்ற உறவில் தான் அன்று வாசுதேவும் அர்ஜுனும் இருந்தனர் இணை பிரியாத நண்பர்களின் ஜீவனும் இணை பிரியாதே பிரிந்து மண்ணுலகில் இருந்து விண்ணுலகிற்கு சென்று இருந்தது இல்லை பலராமல் பிரிக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இருந்தது பலராம் தான் வசுந்தரா தேவியை கலங்கடிக்க அடைய அரியணையில் அமர என திட்டமிட்டு வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தியின் கதையை சத்தமின்றி முடித்துவிட்டு இருந்தான் அப்பொழுதே அவர்கள் தனி விமானம் வைத்திருந்தனர் எப்பொழுதும் விமானம் கிளம்பும் முன்பு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் அனைத்தையும் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதா என சரிபார்த்து சர்டிபிகேட் கொடுத்த பிறகுதான் எடுப்பர் அவனை தன் வலையில் வீழ்த்திய பலராம் என்ஜின் பகுதியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் வகையில் மாற்றம் செய்ய சொல்ல அனைத்தும் நடந்து முடிந்தது அர்ஜுன் இறுதி நேரத்தில் இணைந்து கொள்ள அதை பார்த்ததும் தன் திட்டத்தில் பலராம் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை சொந்த பெரியப்பா மகன் உடன் பிறந்த சகோதரின் கணவர் இவர்களின் உயிரை விட பெரிதாக தெரிந்தது வசுந்தராவை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் அளவில் அதன் பெயர் காதல் பொதுவாகவே விமான விபத்துகள் எங்கேயோ ஒன்றுதான் நடக்கும் அதில் நூறில் தொன்னூத்தொன்பதுக்கு இதுதான் காரணம் என எதையுமே கண்டறிய முடியாது இறுதியில் விமானத்தில் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கோளாறில் விபத்து என்று கேஸை முடித்துவிட்டு இருந்தனர் வசுந்தரா தேவி கூட சற்றும் இது திட்டமிட்ட சதியாக இருக்கும் என நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை பாவம் எப்பாவமும் அறியாத ருக்மணி கணவனை இழந்தார் மைத்ரேயும் மற்றும் திருவ் தங்கள் தந்தையை இழந்தனர் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி உயிருடன் இருந்திருந்தால் திருவின் வாழ்க்கை நிச்சயம் ஒளிவீசி கொண்டு இருந்திருக்கும் வசுந்தரா தேவியின் சூழ்ச்சிகளுக்கு இடம் இல்லாது போயிருக்கலாம் 
பணமும் அதிகாரமும் என்றுமே தவறான கைகளுக்கு சென்றால் நாச காரியங்கள் தலைவரித்துதானே ஆடும் அதுதானே நடக்கிறது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்து உள்ளே சென்ற மகிழ்மதி இருக்கும் பதட்டத்தில் ஒன்றும் புரியாது குழந்தையை பார்க்க ஆரம்பிக்க மாயூன் போலவே ஆருஷிக்கும் லேசாக காய்ச்சல் வர ஆரம்பித்து இருந்தது உதடுகள் வேறு உலர்ந்து விட்டு இருந்தது அவளை சமாதானம் செய்தபடியே அருகில் இருந்த மருந்தை எடுத்து பொறுமையாக புகட்டி அவள் அமைதியடைய மகிழ்மதி வேறு வழியின்றி தாய்ப்பால் கொடுக்க தொடங்கினாள் குழந்தை அழுகையை நிறுத்திவிட்டு பால் குடிக்க ஆரம்பித்ததும் மகிழ்மதி உடனே தன் வாட்சில் இருந்த பட்டனை அழுத்தி அனைத்தையும் சரிபார்த்துவிட்டு சென்று பட்டனை அழுத்தினாள் மெசேஜ் சக்சஸ் என வர நிம்மதி அடைந்தவள் வசந்தரா தேவியிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என முடிவெடுத்துக்கொண்டு தூங்கிவிட்ட குழந்தையை தூக்கி படுக்க வைத்துவிட்டு வாட்சை ஒழுங்காக அணிந்து கொண்டு வெளியே வர வசந்தரா தேவி அதட்டலாக போயிட்டு வெளியே வர இவ்வளவு நேரமா என்ன பண்ணிட்டு இருந்த என்றார் மகிழ்மதி பயந்த குரலில் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஃபீவரிஷா இருக்கான்டி அதான் ஃபீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் என்றாள் அவளை ஏதோ வேற்று கிரகவாசியை பார்ப்பது போல் பார்த்த வசந்தரா தேவி என்ன ஃபீட் பண்ணிட்டு வந்தியா இவ்வளவு பெரிய பசங்களுக்கு எதுக்கு இன்னும் இந்த பழக்கம் வேலையை ஏமாத்திர வேலை இதெல்லாம் சரி இருக்கட்டும் வக்கீலுக்கு தானே படிச்ச இனி என்ன பண்ண போற சும்மா தானே வெட்டியா இருக்க போற பிஸ்னஸ் நாலேஜ் உன் ஃபேமிலிக்கே இல்லை ஸோ ஆயா வேலைக்கு கரெக்டாக தான் இருப்ப என்றவர் அவளின் உடையை சுட்டி காட்டி அப்புறம் இந்த கோலம் எல்லாம் வேஸ்ட்னு எனக்கும் தெரியும் திருவால பல வருஷத்துக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட முடியாதுன்னு டாக்டர் ரிப்போர்ட்டே கொடுத்திருக்கார் ஸோ கொஞ்சம் அடக்கி வாசி இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணா அவனுக்கு ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்துடும் என்றார் மகிழ்மதி அதிர்ச்சியில் நெஞ்சையே பிடித்து கொண்டாள் அதில் வசந்தரா தேவியின் இதழோரும் ஒரு இலக்கார புன்னகை கேவலமான பார்வை ஒன்றை அவள் மீது வீசியவர் ஓ எல்லாத்தையும் சொன்னவன் இதை மட்டும் சொல்லாம விட்டுட்டான் போலையே எந்த ஆம்பளையால தான் வெளியே சொல்ல முடியும் என்றவர் மேலும் காலையில பியூட்டிஷியன்ஸ் வருவாங்க எல்லாம் போட்டு ஒழுங்கா தயாராகி வா ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் உன் குடும்பம் கிளம்பிடணும் எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கிளம்புற என்றார் மகிழ்மதி சரிங்க ஆண்டி என பவ்யமாக கூற அவள் முகம் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகளில் திருப்தி அடைந்த வசந்தரா தேவி உம் இதே மாதிரி கடைசி வரை இருந்து உயிர் தப்பிச்சுக்கோ உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட எல்லாம் ஏதாச்சும் சொல்லலாம்னு நினைச்ச உங்க ஹாஸ்பிட்டல் லேப் எல்லா இடத்திலும் பாம்லஸ் நடக்கும் என்று விட்டு கிளம்பி விட்டார் அறையின் கதவை மகிழ்மதி அழுது தாளிட்டு விட்டு இவ்வளவு நேரம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த உணர்வுகளை வெளிவிட்டவளின் கண்களில் அவளை மீறி நீர் பெருகிவிட்டது இந்த அளவிற்கு ஒருவரால் எந்த காரணமும் இன்றி ஒருவரை தண்டிக்க முடியுமா இவர் செய்த செயலின் விளைவுகள் எத்தனை எத்தனை ஒருவேளை அவள் உயிர் ஜெயிலில் பிரிந்திருக்கலாம் அதைவிட தன் அடிவயிற்றை பற்றியவள் அவளின் உயிர் முத்துக்களுக்கு ஏதேனும் நடந்துவிட்டு இருந்தால் அவளின் தாய் தந்தைக்கு அதிர்ச்சியில் ஏதாவது நடந்திருந்தால் என நினைத்தவளின் நெஞ்சமோ இறுதியில் துருவிற்காக கதறியது துருவ் தனக்காக எவ்வளவு போராடியுள்ளான் அனைத்தையும் மனதனுள் போட்டுக்கொண்டு போராடி கொண்டிருந்தானா இவர்கள் சொன்னது போல் இரவு நேரங்களில் கூட என்னிடம் விலகலை காட்டினானே என நினைத்தவளின் நெஞ்சமோ விம்மியது ஜெயிலில் அவளிடம் அவன் கடைசியாக உதிர்த்த சொற்கள் என்னையே விட்டு கொடுத்து உன் லவ் ப்ரூவ் பண்ணிட்டல பேபி இப்போ என்னோட டன் நானும் ப்ரூவ் பண்ற என்று விட்டு சென்றவனை மீண்டும் அவள் பார்க்கும் போது அவனுக்கு திருமணம் நடந்துவிட்டு இருந்ததே இத்தனை செய்த வசந்தரா தேவி நாட்டில் நிம்மதியாக நடமாடுவதா கூடவே கூடாது என ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் அவள் நினைத்து கொண்டிருக்க மகிழ்மதியின் போன் அடிக்க ஆரம்பித்தது அருகில் இருந்த நீரை எடுத்து பருகிவிட்டு குரலை முடிந்த அளவு சரி செய்து கொண்டு மகிழ்மதி போனை எடுக்க துருவ் தூங்கிட்டியா பேபி சாரிடா உன்னையும் குழந்தைகளையும் விட்டுட்டு வந்துட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல வந்துட வேண்டாம் டின்னர் சாப்பிட்டியா உனக்கு டேஸ்ட் ஓகேவா மாயக்குட்டியும் ஆறுக்குட்டியும் தூங்கிட்டாங்களா என விசாரிக்க ஆரம்பிக்க மகிழ்மதியின் மனதில் பல கேள்விகள் எந்த பதிலும் மகிழ்மதியின் புறம் இருந்து நீண்ட நேரமாக இல்லாததால் பேபி ஆர் யூ தேர் தூங்குறியா எனதுரு சத்தமாக கேட்க திடுக்கிட்ட மகிழ்மதி எஸ் எதோ ரெண்டு பேருக்குமே கொஞ்சம் மைல்டு கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர் எனக்கும் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கு எல்லாருமே மெடிசன் எடுத்துட்டு படுத்திருக்கோம் என்றாள் திரு பதறிவிட்டான் ஓமை காட் முன்னாடியே சொல்லாம இப்போ வந்து சொல்ற பேபி நான் உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர்ஸ் அனுப்புறேன் என்றான் மகிழ்மதி நத்திங் சீரியஸ் எதோ மாம் பார்த்துட்டாங்க தூங்கி எழுந்தா ஓகே ஆகிடும் மெடிசன் எடுத்தாச்சு 
எனக்கு ரொம்ப டயர்டா அதனால தான் தூக்கமா இருக்கு வச்சுடுவா ஏதோ என்றாள் துருவும் சரிடா சரிடா எதுவா இருந்தாலும் உடனே கால் பண்ணு நான் சீக்கிரம் வரேன் வச்சுடுறேன் என வைத்து விட்டான் அறைக்குள் சென்ற மகிழ்மதி பிள்ளைகளின் உடல்நிலையை ஒரு முறை உறுதி செய்து கொண்டு தன் உடைமையில் இருந்த லேப்டாப்பை வெளியே எடுத்து கொண்டு வந்து திறந்தாள் அவள் மனம் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டது அவள் நினைத்திருந்தாள் தன் அறையில் இருந்த லைசன்ஸ்டு கண்ணை எடுத்து வந்து ஒரே நொடியில் வசந்தராவின் கதையை முடித்துவிட்டு கையில் உள்ள ஆதாரத்தை காட்டி தப்பி இருக்கலாம் ஆனால் சட்டம் படித்தவள் ஒரு காலமும் சட்டத்தை தன் கையில் எடுக்க நினைக்கவில்லை துருவை போலவே சட்டப்படிதான் குற்றவாளி தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அதுவும் வசந்தரா தேவி வெளியே நடமாடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் யாராவது ஒருவருக்கு மரண ஓலையை தயார் செய்வார் என்பது புரிந்தது எப்பொழுது தன் கணவனின் கதையையே முடிப்பேன் என்று நெஞ்சில் ஈரமின்றி சொன்னாரோ அப்பொழுதே முடிவெடுத்து விட்டாள் வசந்தரா தேவியை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவள் கையில் இருந்த ஸ்பை வாட்சில் வீடியோ மற்றும் ஆடியோ நன்றாக தெளிவாக பதிவு செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது முதல் முறை அவளுக்கு ஒரு சர்க்கிள் வந்துவிட்டதால் மிகவும் கவனமாகவே அதை தொடர்ந்து அவள் நாட்களை கடத்தினாள் லாரா கொடுத்த அனுபவம் மிக பெரியது அவளுக்கு மற்றவர்களாக இருந்திருந்தால் அத்துடன் வீட்டிலேயே பயத்தில் முடங்கிவிட்டு இருப்பர் ஆனால் மகிழ்மதி அப்படி இல்லையே அனைத்திலும் கவனமாக கூர்மையாக இருக்க கற்றுக்கொண்டாள் ஒவ்வொரு கிளையண்டுடனான தனி சந்திப்பை அவள் தன் கையில் உள்ள வாட்சின் மூலம் அல்லது அவளின் சன்கிளாஸில் இருக்கும் யாராலும் கண்டறிய முடியாத ஸ்பை கேமரா மூலம் ரெக்கார்ட் செய்து விடுவாள் இன்று அதன் மூலம்தான் வசந்தராவின் தண்டவாளங்களை பதிவு செய்திருந்தாள் பெருமூச்சுடன் டாக்குமெண்ட் ஒன்றை திறந்து ஒன்று விடாமல் கடகடவென ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்ய தொடங்கினாள் அனைத்தையும் முடித்தவள் ஆன்லைனில் இருந்த குற்றங்களை பகுதி வாரியாக பதியும் பிரிட்டிஷ் வெப்சைட்டை திறந்து தான் தயாரித்த அறிக்கையையும் வீடியோவையும் அதில் பதிவிட்டு அப்லோட் செய்தாள் அடுத்து அதே போல் அமெரிக்காவில் உள்ள வெப்சைட்டிலும் பதிவு செய்துவிட்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் அடுத்த பதினைந்து நிமிடத்திலேயே அவளுக்கு இரு நாட்டில் இருந்தும் போன் வந்துவிட்டது எடுத்தவள் அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் சொல்லி முடித்தாள் அங்கு மைத்ரி குமாரியின் வீட்டில் துருவ் இன்னும் கிளம்பாமல் இருப்பதை பார்த்த ருக்மணி தன் அறைக்குள் சென்று அணைந்து கொண்டார் நேரமாக நேரமாக அவருக்கு பயம் குறைந்து ஆத்திரம் அதிகரித்தது தன் கணவனை கொன்றவனுக்கு தண்டனை கிடைத்தே தீர வேண்டும் என்ற வெறி ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு மைத்ரியிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு துருவ் தன் இருப்பிடத்திற்கு கிளம்பிய மறுநொடியே ருக்மணி மைத்ரியின் அறைக்குள் நுழைந்தார் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த துருவ் தன்னுடைய அரைக்கதவை திறக்க முற்பட லேசாக தட்டி பார்த்துவிட்டு திறக்காததால் சரி மகிழ்மதி தூங்கட்டும் என முடிவு செய்து வேறொரு அறைக்கு சென்று படுத்து விட்டான் மகிழ்மதி ஹரிக்கும் முன்பே தூங்குவதாக மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டு இருந்தாள் யாரின் தொந்தரவும் இன்றி காய்களை வேக வேகமாக நகர்த்தியவள் அவ்விரவை பொட்டு தூக்கம் இன்றி கடத்தி முடித்தாள் அவர்களுக்கான விடியலும் வந்தது த கிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் ஆன் த போர்ட் பட் த குவீன் இஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அ கிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் குவீன் காலை ஆறு மணி போல் திருவ் வந்து கதவை தட்ட மகிழ்மதி உடனே லேப்டாப்பை எடுத்து சென்று உள்ளே வைத்துவிட்டு சுற்றி ஒரு முறை அனைத்தையும் சரிபார்த்துவிட்டு கதவை திறக்க உள்ளே வந்த திருவ் மகிழ்மதியின் முகமும் கண்களும் சிவந்து வீங்கி இருப்பதை பார்த்து பெபி என்னடா அது முகம் இப்படி இருக்கு என் அவளின் நெற்றியையும் கழுத்தையும் தொட்டு பார்த்தபடி மருத்துவமனைக்கு அழைக்க மகிழ்மதி எதோ எனக்கு ஒன்னும் இல்ல கொஞ்சம் நைட்டு குழந்தைங்க அப்பப்ப எழுந்து அழுதாங்க அதான் தூக்கம் கலைஞ்சு கலைஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹெட்டேக்கா இருக்கு என்றாள் திருவ் காஃபி கொண்டு வர சொல்லவா பேபி இங்க நல்லா இருக்கும் என்றான் மகிழ்மதியும் காஃபி இப்ப குடிக்கிறது இல்லை எதோ சாரி ஜிஞ்சர் டீ வேணும் என்றாள் திருவ் அதில் என்னடா இருக்கு உனக்கு பிடிச்சதே குடி உட்கார் வர என்றவன் அவனே சமையல் அறைக்கு சென்று மகிழ்மதிக்கு பிடித்த வகையில் போட சொல்லி வாங்கி கொண்டு வர மகிழ்மதியும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகி இரவு உடையை மாற்றி கொண்டு வந்து அமர்ந்திருந்தாள் அவளிடம் கப்பை கொடுத்த திருவ் உள்ளே சென்று உறங்கும் குழந்தைகளை பார்த்துவிட்டு வந்து அமர்ந்து அவனும் டீ குடிக்க ஆரம்பித்தான் மகிழ்மதிக்கோ பல சிந்தனை திருவ் திடீரென பேபி இந்த பாக்ஸ் யார் கொடுத்தது இங்க எப்படி வந்துச்சு என்றான் மகிழ்மதி தெளிவாக உங்க மாம் தான் எது வந்து அஜிமா கொடுத்ததா சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க என்றாள் திருவுக்குள் பல திடுக்கிடல் திருவின் முகம் மாற்றத்தை மகிழ்மதி ஆழ்ந்து பார்க்க திருவ் நேற்று செக்யூரிடம் கூட யார் வந்தது என விசாரித்தேனே இதை பற்றி கூறவில்லையே என நினைத்தவள் ஒருவேளை வசந்தரா தேவி வீட்டு ஆள் என்பதால் சொல்லவில்லையா என யோசித்தபடி என்ன சொன்னாங்க பிபி எத்தனை மணிக்கு வந்தாங்க 
நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே கிட்ஸ பார்த்தாங்களா என வரிசையாய் கேள்வி எழுப்ப மகிழ்மதி நைட் ஏதோ ரெண்டு பேரும் அப்ப தூங்கிட்டாங்க இதை கொடுத்து போட்டுட்டு வர சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க வேலை இருக்குன்னு என்றாள் த்ரு வேற எதுவுமே சொல்லலையா பேபி உன்னை எதுவும் கேட்கலையா என்றான் மகிழ்மதியும் வேற என்ன கேட்கணும் ஏதோ என்றாள் த்ரு நதிங் ஜஸ்ட் கேட்டேன் என்றவன் அப்படியே பேச்சை மாற்றிவிட்டான் அதன் பிறகு வேலைகள் மலமள வென நடந்தது ஹரியும் மித்திலாவும் தயாராகி இவர்களுடன் வந்து இணைந்து கொள்ள பியூட்டிஷியன்ஸ் கூட வந்துவிட்டனர் குழந்தைகளை எழுப்பி அவர்களுக்கு தேவையானதை மித்திலா கவனித்து தயார்படுத்த திருவும் மகிழ்மதியும் அவர்களின் பாரம்பரிய உடையில் தயாராகி அனைத்தையும் உடுத்தி முடித்த பிறகு கிளம்பலாம் என மகிழ்மதி ரெஸ்ட்ரூம் சென்றுவிட்டு வருவதாக கூறியவள் உள்ளே சென்று தன் போனை எடுத்து வந்திருந்த மெயில்களை வேக வேகமாக படித்து முடித்து பதில் மெயிலையும் அனுப்பிவிட்டு வெளியே வர ஹரி தனியாக மித்திலா அதி மற்றும் பிரக்ஷித்தும் அழைத்து கொண்டு ஒரு காரில் புறப்பட மற்றொரு காரில் த்ரூவ் தன் குடும்பத்துடன் சொன்ன நல்ல நேரத்தில் கிளம்பி அரண்மனை நோக்கி புறப்பட்டான் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு இடம் பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தான அரண்மனை கர்நாடகாவில் உள்ள த்ருவின் சொந்த பந்தங்கள் அனைவரும் தங்கள் குடும்பத்துடன் கூடியிருந்தனர் த்ருவ் மைத்ரியின் திருமண விழாவை விட அதிக ஆடம்பரமாய் அரண்மனையை அலங்காரம் செய்து இருந்தனர் போன முறை போலவே இம்முறையும் அனைத்து மொழி மீடியாக்களில் இருந்தும் ஆட்கள் வந்து வெளியே காத்து கிடந்தனர் த்ருவின் கார் உள்ளே நுழைய அரண்மனையின் நுழைவு வாயில் வரை இருபுறமும் நின்று இருந்த பல இசைக்கலைஞர்கள் ஆதி காலம் தொட்டு நம் ஆதிக்குடி மக்கள் பயன்படுத்திய மங்கள இசை வாத்தியங்களை இசைக்க தொடங்கினர் அதில் அந்நகரமே மயங்கியது இருபுறமும் அலங்காரம் செய்து நிற்க வைத்து இருந்த யானைகளும் இன்பு முழக்கம் எழுப்பி அவர்களை வரவேற்றது சுற்றிலும் உள்ள மக்கள் கூட்டத்தையும் அலங்காரத்தையும் பார்த்த திருவின் இதயம் படப்படவென அடித்து கொண்டது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு இதே போன்ற அலங்காரங்கள் செய்து அழைத்து வரப்பட்ட எண்ணங்கள் சற்றும் மனம் ஒப்பாது சபையில் மனமேடையில் மைத்ரி குமாரியுடன் அனைவரின் முன்பும் அமர்ந்ததே அவனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் வந்தது ஆயிரம்தான் திருவின் மீது மகிழ்மதிக்கே காதல் இருந்தாலும் என்னதான் விளக்கங்கள் அவன் தந்தாலும் அவளின் மார்பின் மத்தியில் புரளும் தாலி அவளுக்கு நெருடலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றது என்பதை அவனும் உணர்ந்துதான் இருந்தான் இன்று இல்லை என்றாலும் என்றாவது ஒரு நாள் இது மாபெரும் வேதனையை கூட அவளுக்கு அளிக்கும் அவனாலும் பல பொய்களை சுமந்து கொண்டு அவளுக்கான நியாயத்தை செய்யாது அவளுடன் மனம் ஒப்பி வாழ முடியவில்லை இருவரின் இந்த நெருடல் மகிழ்மதி சொன்னது போல் நாளை மாபெரும் பிரிவை கொடுத்துவிட போகிறது என்ற பயத்தில்தான் அவனும் அவசர அவசரமாக தன் தீவை தயார்படுத்தி இருந்தான் தன் நிலவை மறைத்த வேதனை மேகங்கள் நீங்கவே நக்ஷத்திரனின் மனம் துடித்தது நிலவின் மனமோ தன் மன்னவன் தன்னை காக்க ஏற்றுக்கொண்ட தண்டனையை அறிந்து கணம் முதல் ஓவென கதறியது அவளுக்கு தெரியாதா திருவின் குணம் அவள் அவளின் தந்தையை பற்றியோ யாரை பற்றியோ கூட தொடர்ந்து புகழ்ந்து தள்ளினாலே அவனுக்கு நெஞ்சில் பொறாமை காய்ச்சல் வந்துவிடும் அப்படிப்பட்டவனின் மனதை வசுந்தரா தேவி எந்த அளவிற்கு பிளாக்மெயில் செய்து மாற்றியிருப்பார் நேற்று வசுந்தரா தேவியிடம் பேசிய சில நிமிடங்களிலேயே அவரின் இந்த வயதிலுமான புத்தி கூர்மை மற்றும் திறமையை பார்த்து மகிழ்மதி வியந்தே விட்டாள் வசுந்தரா தேவியின் மூளை அவருக்கான மிகப்பெரிய ஆயுதம் அது இருக்கும் நம்பிக்கையில் தான் அவர் எதிர்ப்புறம் உள்ளவரை சற்றும் யோசிக்காது வார்த்தை கொண்டு அவர்களின் பலகீனங்களில் அடித்து வீழ்த்துகிறார் அப்படி இருந்தவர் நேற்று மகிழ்மதி பேசிய பேச்சிலும் கை நீட்டலில் புத்தி பிறண்டு முதல் முறை தடுமாறி உண்மையை உளறிவிட்டார் இதே திருவ் கடந்த மூன்று வருடமாக இதையெல்லாம் எப்படி எப்படியோ செய்ய தொடுக்கிறான் வசுந்தரா தேவியின் வாயில் இருந்து ஒரு முத்து கூட உருப்படியாக தேரவில்லை விதி மகிழ்மதிக்கு அப்பாக்கியத்தை கொடுத்திருந்தது திருவ் இறங்குவதற்கு திரும்பி மகிழ்மதியின் முகத்தை பார்க்க மகிழ்மதியின் முகம் சற்று பதட்டத்தை சுமந்து கவனம் சித்திரையும் இருப்பதை திருவ் கவனித்து பிபி என்னடா முகம் ஏன் இப்படி வெளுத்த மாதிரி இருக்கு என்ன பண்ணுது உனக்கு என்றான் மகிழ்மதி நத்திங் ஏதோ சம்திங் கிளைமேட்டே ஒரு மாதிரி இருக்கு என்றாள் திருவ் தூக்கமின்மை குழந்தைகளின் உடல்நிலை புது சூழல் என இவ்வாறு இருக்கின்றாள் என்று நினைத்து கொஞ்சம் நேரம் தாண்டா எல்லாமே சீக்கிரம் முடிக்க சொல்லியிருக்கேன் உடம்பு உனக்கு முடியலன்னா கூட சொல்லு நிறுத்திவிடலாம் என்றான் மகிழ்மதியின் கண்கள் சட்டென கலங்க அதை மறைக்க அவள் திருவின் கைப்பற்றி அவன் தொழில் சாய்ந்தவளின் நெஞ்சம் கனத்தது திருவும் என்னடா சொல்லுமா பிடிக்கலையா என்றான் நிமிர்ந்த மகிழ்மதி சாரி அது 
அன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல நான் உங்களை விட்டு பிரியும் போது நீங்க நான் கீழே விட போனதும் பதிரி என்ன நீங்க ஹாப்பின்னு கூப்பிட்டப்ப நான் ரொம்ப ஹார்ஷா பேசிட்டேன் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் ஏதோ ஏற்கனவே வேதனையில இருந்த உங்களுக்கு மேலும் வேதனையே கொடுத்துட்டேன் உண்மையில் எனக்கு உங்க கூட இருக்கிறது தான் ஹாப்பி ஏதோ அதை மறந்துடுங்க என்றாள் திருவின் இதயம் சொல்ல முடியாத உணர்வை சுமந்தது ஒவ்வொரு முறையும் அவளை ஹாப்பி என அவனுமே அழைக்க நினைக்கும் முற்படும் பொழுதெல்லாம் அவனின் இதயத்தை பல குற்ற உணர்வுகள் நெருஞ்சி முள்ளாய் கொத்தியது இப்பொழுதும் தான் அதற்குள் திருவ் பல நிமிடங்கள் கடந்தும் கார் கதவை திறக்காது இருப்பதில் பாதுகாவலர்கள் வந்து தட்ட அவளுக்கு உண்மை தெரியாது என்ற எண்ணத்தில் திருவும் கண்டிப்பா கூப்பிடுவேன் பேபி எங்க போயிட போற அதுக்கான நேரம் வரும்போது கண்டிப்பா நானே என்ன மீறி கூப்பிடுவேன் வா கிளம்பலாம் என்றவன் குழந்தைகளை பேபி கார் சீட்டில் இருந்து அவிழ்க்க ஆரம்பிக்க மகிழ்மதியும் பெருமூச்சுடன் அவனுக்கு உதவி செய்து தூக்கிக் கொள்ள இருவரும் ஜோடியாய் குழந்தைகளுடன் இறங்கினர் உடனே அவர்களுக்கு அருகில் வந்த இரு ஆடவர்கள் அவர்களின் ராஜ்யத்தின் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட கொடியை கையில் ஏந்தியபடி நிற்க அவர்களுக்கு முன்பு பெரிய குழு ஒன்று சண்டை மேளம் கொட்ட ஆரம்பித்தது பிள்ளைகள் இருவரும் மிரண்டு பெற்றவர்களின் மீது அட்டையாய் ஒட்டி கொண்டனர் அவர்களின் பாரம்பரிய முறையில் உடையணிந்த கன்னி பெண்கள் பலர் அவர்களுக்கு முன்பு வந்து பாட்டு பாடி ஒவ்வொருவராய் ஆரத்தி எடுக்க மகிழ்மதியின் கண்கள் கிட்டத்தட்ட தரைமட்டத்திலிருந்து கோபுரம் வரை இருநூறு அடிகளுக்கு மேல் கட்டப்பட்டு இருந்த அரண்மனையின் வெளிப்புற தோற்றம் மீது பதிந்தது அடுத்து தன்னை சுற்றி நான்கு புறமும் கண்களை சுழற்றி அனைத்தையும் அவள் பார்த்து முடிக்க ஆரத்தி எடுத்து முடித்தனர் அடுத்து அவர்கள் நால்வரையும் வெள்ளித்தாம்பாள தட்டில் நிற்க வைத்து புனித நீர் மற்றும் தீர்த்தம் கொண்டு பாத பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்க மகிழ்மதிக்கு ஒரு மாதிரி ஆனது அவர்களை விட வயதில் பெரியவர்கள் கூட அரசன் அரசியை தங்களின் கடவுளாக வழிகாட்டியாக என நினைத்து பாதத்தை தொட்டு மனமாறு பூஜை செய்கின்றார்கள் என்றால் தாங்கள் எந்த அளவிற்கு அர்ப்பணிப்புடனும் உண்மையாகவும் அப்பதவியில் அமர வேண்டும் அக்கணம்தான் இது ஒன்றும் அவ்வளவு சாதாரணமான பொறுப்பு இல்லை என அவளுக்கு புரிந்தது கூடவே இதை அடைய வசுந்தரா தேவி பின்னிய சூழ்ச்சிகளை நினைத்தவளின் கண்கள் தீஞ்ச் வாலையாய் பற்றி எறிய தொடங்கியது மகிழ்மதியின் விரல்கள் திருவின் விரல்களுடன் இறுக்கமாக பின்னிக்கொண்டது தங்க கோபுரங்கள் மீது ஆதவன் தன் கதிரிகளை வீசி அவ்விடத்தை ஒளிமயமாக்கி அனைவரின் கண்களை கூச செய்ய உடனே கடவுளுக்கு அடுத்து அரசர்கள் மட்டுமே உபயோகிக்கும் மிக பெரிய வெண்கொற்றை குடை ஒன்றை நால்வர் சேர்ந்து தூக்கி கொண்டு வந்து இவர்களின் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி பிடிக்க குரு வந்து திருவிடம் அடுத்தடுத்து நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகள் என்ன என்று கூற சரி என்று திருவ் மெல்ல உள்ளே போகல மகிழ்மதி கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் என்றான் அனைவரும் அரண்மனையின் நுழைவு வாயிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர் மகிழ்மதி எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் ராஜ்யத்தில் ஏற்பட போகும் மாற்றத்தை குறித்தது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருநூறு ஏக்கரில் அரண்மனையின் கட்டிடம் மட்டுமே உள்ளது திருவ் பிரிட்டிஷில் வடிவமைத்துள்ள ஹோட்டல்களை விட அரண்மனை பல மடங்கு பெரியதாக மகிழ்மதிக்கு தோன்றியது வழி எங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்த சொந்தங்கள் நிரம்பி வழிந்தனர் அனைவரின் முகத்தையும் பார்த்த மகிழ்மதிக்கு ஏனோ அவசரப்பட்டு தவறு ஏதேனும் இழைத்து விட்டோமோ என்று வேறு தோன்ற ஆரம்பித்தது இன்று நடக்கப் போகும் நிகழ்வினால் வசந்தரா தேவியின் பேர் மட்டுமா போகும் இதோ இங்கு கூடியுள்ள அனைவரின் பரம்பரை பேரும் புகழும் தானே போகும் என நினைத்தவள் மறுகணமே ஏன் என் பெயர் என் குடும்பம் எதுவின் உடல்நிலை மனநிலை கிட்டத்தட்ட எங்களின் மூன்று வருட வாழ்க்கை அனைத்தும் போகவில்லையா குற்றத்திற்கான தண்டனை வலிக்க வலிக்க கிடைத்தால் மட்டுமே அதற்கு மதிப்புண்டு என நினைத்தவளின் பார்வை அங்கு நின்று இருந்த வசந்தரா தேவியின் மீது நிலைத்தது அக்கணம் வசந்தரா தேவியின் பார்வையும் அவளில் தான் நிலைத்தது வசந்தரா தேவியின் கண்கள் அவளிடம் பார்த்தாயா உனக்கு கிடைத்த வாழ்க்கையும் மரியாதையும் என்பது போல் படிய சிறிது நேரத்தில் வசந்தரா தேவிக்கு கிடைக்க போகும் மரியாதையில் மகிழ்மதியின் கண்களில் மகிழ்ச்சியில் அமுதமும் பழி வெறியில் விஷமும் என கலந்து வடிந்தது மகிழ்மதியின் அப்பார்வையும் மிடுக்கையும் அவளின் தேகத்தில் நிறைந்து இருந்த தேஜஸையும் திருவின் தோளுக்கு மேல் இருந்த அவளின் உயரத்தையும் அழகையும் பார்த்தவர்கள் அப்படியே சொக்கி போய்விட்டனர் தங்களின் அரசியாக அமரும் தகுதி அவளுக்கு நிச்சயம் உள்ளது என நினைத்தனர் அதிலும் குட்டி கிருஷ்ணன் போல கண்ணில் குறும்பு வழிய அனைத்தையும் சுற்றி பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்த கொழு கொழு குழந்தைகளின் அழகில் தங்களையே மறந்தனர் பல கட்டுகளை தாண்டி ஒரு வழியாய் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் பட்டாபிஷேகம் மற்றும் அரியணை உள்ள பகுதிக்கு நடந்து சென்று அடைந்தனர் 
அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் பூஜைகள் ஹோமங்கள் ஆரம்பமானது வேதங்களை உச்சரிக்கும் சில நூறு அந்தனர்களின் குரல் மட்டுமே கர்நாடக இசையுடன் கலந்து அம்மாளிகையை நிறைத்தது மகிழ் மதிக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் என்று ஆனது துருவின் கண்கள் சுற்றி சுற்றி மைத்ரியை தேடியது எங்கும் அவள் இல்லை காலையே வந்துவிடுவேன் என்று கூறியவள் எங்கு சென்றாள் என்று யோசித்தபடி துருவ் அமர்ந்திருந்தான் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்த பலராமின் கண்கள் துருவையும் அவன் மடியில் அமர்ந்திருந்த சின்ன சிறு பாலகனையும் வெஞ்சனத்தோடு நோக்கியது நடக்கட்டும் ஆணைத்தும் நடக்கட்டும் வசுந்தரா தேவியின் கண்களில் கனவு பலித்த மகிழ்ச்சி பொங்கி பெருகட்டும் மொத்தமாய் அதை நொடியில் அடக்கி கரியை பூசுகிறேன் இன்றுடன் உன் ஆட்டம் முடிவு பெற போகிறது வசு என்று நினைத்து கொண்டான் மைத்ரே குமாரியும் மகிழ்மதியும் பலராமும் தரவிற்கும் அதிர்ச்சியே துருவ் எவ்வாறு தாங்குவானோ அரண்மனையை நோக்கிய மாபெரும் படைகளே வந்து கொண்டு இருந்தது ஹோமங்கள் முடிந்த பின் துருவை மட்டும் சபைக்கு நடுவில் மாபெரும் வெள்ளி தாம்பாள தட்டில் அமர வைத்து அபிஷேகம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் ஹரி மித்திலா அருகில் சென்று அமர்ந்து மகிழ்மதி அதிவசிகரனிடமிருந்து தன் போனை வாங்கி மேலே திறந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாள் பிள்ளைகள் இருவரும் ஒரு இடத்தில் உட்கார முடியாத நெளிய ஆரம்பிக்க ஹரி அவர்கள் இருவரையும் எப்படியோ பேசி சமாளித்தபடி அமர்ந்திருக்க சிறிது நேரத்தில் உள்ளே சென்ற துருவ் அரசர்களுக்கான உடையில் தயாராகி வெளிவந்தவன் முகத்தில் குழப்பம் மைத்ரேக்கும் ருக்மணிக்கும் அழைத்து பார்த்தவன் அடுத்து அபினவிற்கு அழைத்து மைத்ரேயை பேசினாளா என்று கேட்க அவனிடமும் இல்லை போன் எடுக்கவில்லை என்ற பதில்தான் வந்தது தன் பாதுகாவலரில் ஒருவருக்கு அழைத்து மைத்ரேயை எங்கே என பார்க்க சொல்லிவிட்டே வெளியே வந்தான் துருவ் வெளிவந்ததும் மீண்டும் சடங்குகள் ஆரம்பமானது இம்முறை அனைத்தும் சிறிது வேறு மாதிரி நடந்தது துருவ் தன் குடும்பத்துடன் இருப்பதால் மகள் மதியும் குழந்தைகளும் துருவின் அருகில் வர அங்கிருந்த மிகப்பெரிய கிருஷ்ணரின் தங்க விக்கிரத்திற்கு இவர்கள் நால்வரின் கையிலும் புஷ்பம் கொடுத்து அர்ச்சனை செய்ய சொல்ல அக்கணம் கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது மைத்ரி குமாரி உள்ளே நடந்து வந்து கொண்டு இருந்தாள் எவ்வித அலங்காரமும் இன்றி விசேஷத்திற்கு வரும் தோற்றத்தில் இல்லாத சாதாரணமான புடவையில் நடந்து வந்தவள் யாரையும் பார்க்கவில்லை ருக்மணியையும் மைத்ரியையும் காணாத அனைவரும் காலையில் இருந்தே தங்களுக்குள் கிசுகிசுத்து கொண்டுதான் இருந்தனர் மைத்ரியின் வருகையை உணர்ந்த துருவாள் பூஜைக்கு இடையில் எப்பக்கமும் திரும்ப முடியாத சூழல் சிறிது நேரத்தில் அவர்களின் குரு பலராம் மற்றும் யசோதாவை அழைத்து அவர்கள் இருவரின் கரத்திலும் மணிமகுடத்தை தர விண்ணைத்தொடும் அளவில் சுப வாத்தியங்கள் முழங்க ஆரம்பித்தது பலராம் வசுந்தரா தேவியின் கண்களை ஒரு கணம் பார்த்துவிட்டு மனதில் தோன்றிய எல்லலை மறைத்து கொண்டு அதனை துருவின் சிரத்தில் பொருத்த அதை ஒப்பாத மனநிலையில் இம்முறையும் துருவ் தன் சிரத்தில் மகுடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அடுத்த யசோதா மகிழ்மதியை நெருங்க துருவ் என்ன நினைத்தானோ யசோதாவின் கரத்தில் இருந்த அவன் புதிதாய் செய்ய கூறி செய்து வந்திருந்த மகிழ்மதிக்கான புது மகுடத்தை அவரின் கரத்தில் இருந்து வாங்கி மகிழ்மதியின் சிரத்தில் மூன்றாவது முறையாக அவன் பொறுத்த அனைவரின் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி அக்கணம் மகிழ்மதியின் கண்கள் துருவை அளவு கடந்த காதலை சுமந்து கொண்டு பார்க்க அவனின் அலைப்பாயும் மனதுக்கு அப்பார்வை சிறிது அமைதியை தத்து கொடுத்தது அதே நிறைவுடன் துருவ் அவர்களின் குரு கொடுத்த செங்கோலை தன் கரத்தில் ஏந்தியபடி மகிழ்மதியின் கரத்தினை தன் வலக்கர வளைவில் கோர்த்தவன் அரியணையின் முதல் படியில் அவளுடன் சேர்ந்தே தன் பாதத்தினை பதித்தான் அது அங்கிருந்த அனைவருக்கும் துருவின் மகிழ்மதி மீதான காதலின் நிலையை கூறியது இருவரும் ஒன்றாக ஏறி அரியணையின் முன்பு நிற்க வாத்தியங்கள் முழங்க அரண்மனை வாசல் திறக்கப்பட துருவ் செங்கோலில் இருந்த வானை உருவி வானை நோக்கி ஒரு முறை காட்டிவிட்டு மீண்டும் அதனை உள்ளே வைத்துவிட்டு இடக்கையில் பிடித்தவன் தன் வலக்கையால் மகிழ்மதியின் இடையை பற்றியபடி அரியணையில் அமர்ந்தான் பிரகஸ்தபுரி சமஸ்தானத்தின் இன்றைய அரசன் துருவ நட்சத்திரன் எதுவீர் சாம்ராட் அரசி மகிழ்மதி வசுந்தரா தேவியின் கண்களில் லட்சக்கணக்கான மின்னல்கள் அதைத்தான் மகிழ்மதியின் கண்களும் துருவின் கண்களும் பலராமின் கண்களும் பார்த்தது மறுகணமே அக்காட்சிகள் அனைத்தும் தலைகீழாய் மாறியது அனைவரின் முகமும் குழப்பத்திலும் பயத்திலும் வெளிறத் தொடங்கியது அம்மாநிலத்தை சேர்ந்த காவலர்கள் பலர் திபு திபுவென அரண்மனைக்கு உள்ளே நுழைந்தனர் முதல் முறை இதுபோன்று ஒரு சம்பவம் அவர்களின் கரத்தில் அரண்மனைக்குள் நுழைந்து கைது செய்ய உத்தரவு வாங்கிய ஆணையம் இருந்தது அரியணையில் இருந்து எழுந்த துருப் படிக்கட்டில் தடத்தடவென இறங்க மகிழ்மதியும் அவனுடன் இறங்கிவிட்டாள் சூழ்நிலையை கையில் எடுத்த வசந்தரா தேவி துருவை நெருங்கிவிட்ட காவலரிடம் ஓடி சென்று என்ன என விசாரிக்க ஆரம்பிக்க மைத்ரி குமாரி ஓடி வந்து துருவின் அருகில் நிற்க 
காவலர்கள் கையில் இருந்த லெட்டரை வசுந்தரா தேவியின் கரத்தில் கொடுத்துவிட்டு அவரது கணவர் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி மற்றும் ருக்மணியின் கணவர் அர்ஜுன் கிருஷ்ணாவை திட்டமிட்டு விமான விபத்தை ஏற்படுத்தி முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு கொலை செய்த வழக்கில் பலராம் சக்கரவர்த்தியை கைது செய்ய வந்தியிருப்பதாக கூற வசுந்தரா தேவியின் தலையில் இடி விழுந்த போல் ஆனது பலராமிற்கோ மாபெரும் அதிர்ச்சி எவ்வாறு இவ்விஷயம் வெளியே வந்தது என அவனின் சப்த நாடியும் ஆட்டம் கண்டது துருவிற்கோ நெஞ்சு படப்படவென அடித்துக் கொண்டது தன் தந்தையை கொலை செய்து விட்டனரா நம்ப மறுத்தது அவன் நெஞ்சம் எத்தனை வருடங்கள் கடந்தாலும் தந்தையின் ஸ்பரிசத்தை கூட உணராதவனாயினும் அவன் நெஞ்சில் அவர் நிறைந்திருந்தாரே அவனை விட தந்தைக்கான மைத்ரி குமாரியின் இயக்கம் எவ்வளவு பெரியது திரும்பி மைத்ரி குமாரியை அவன் பார்க்க அவளோ ஆம் உண்மை என்னும் வகையில் கண்ணில் பெருகிய நீருடன் அவன் தோல் சாய துருவின் ஹிருதயமும் குடை சாய்ந்தது அக்கணம் தன் முன்பு நின்று இருந்த பலராமின் முகத்தில் இருந்த பீதியை பார்த்த துருவினுள் அவரை அடித்து துவம்சம் செய்யும் ஆவேசம் அக்கணம் எழ மறுகணம் சற்றும் யோசிக்காமல் தன் கரத்தில் இருந்த செங்கோலில் இருந்த வாளை உருவி அவரின் கழுத்தை குறி வைத்து அவன் வீச ஆரம்பிக்க காவலர்கள் ஓடி வந்து துருவின் கரத்தை பற்றி சர் சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம் பிளீஸ் சார் காம் டவுன் என்றனர் மகிழ் மதியும் அதிர்ச்சியில் இருந்து வெளிவந்து எது பிளீஸ் ரிலாக்ஸ் போலீஸ் பார்த்துப்பாங்க சட்டத்தை நீங்க கையில் எடுக்க கூடாது என்றபடி அவன் கரத்தில் இருந்த வாளை வாங்கி அவள் உள்ளே வைக்க அங்கே மாபெரும் சலசலப்பு தன் கணவன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் ஈ எறும்புக்கு கூட திரோகம் நினைக்காத யசோதாவிற்கு பைத்தியம் பிடிக்காத நிலை ஹேமந்தோ எங்க அப்பா அப்படியெல்லாம் எதுவும் செய்யல யார் சொன்னாங்க என்ன ஆதாரம் என கத்த தலைமை காவலர் நேற்று இரவு ருக்மணியும் மைத்ரியும் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் மற்றும் அதை தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையை கூறியவர் வசந்தரா தேவியை அடைய பலராம் செய்த சதிகள் அதன்படி மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரை கைது செய்தது அவன் கொடுத்த தகுந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆதாரங்கள் என அனைத்தையும் காட்ட ஹேமந்துக்கும் அதிர்ச்சி ஏன் அனைவருக்கும் தான் இது என புது கதை என மகிழ்வதி பார்க்க பலராம் ஏன் இப்படி பண்ண என்ன தைரியம் இருக்கணும் உனக்கு என வசுந்தரா தேவி கோபத்தில் கத்த கூடியிருந்த சொந்தங்கள் அனைத்தும் இரு கொலைகளை செய்தவனா இவன் அதுவும் தனது அந்நியை அடைய என அருவறுப்பான பார்வையை பலராம் மீது வீசியது தன் குட்டு அனைத்தும் வெட்ட வெளிச்சமாகி இனி எதுவும் செய்ய முடியாததை உணர்ந்த பலராமிற்குள்ளும் தொடர்ந்து வரும் தோல்வியினால் கோபத்தை பொங்கியது காதலும் பொய் பதவியும் பொய் தோற்று பொய் சிறைக்கும் நான் செல்ல வேண்டுமா அகங்காரம் நிராசை வெறி அவனுள் தலைவிரித்து ஆன காவலர்கள் இனி அனைத்தையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வைத்து சட்டப்படி பார்த்துக்கலாம் என்றபடி பலராமின் கைகளில் விலங்கினை பூட்ட வர அதில் மேலும் பொங்கிய பலராம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் வசோ என்னோட காதல் இந்த பதவிக்காக தானே மறுத்த அதான் அந்த பதவியையும் உன்னையும் அடைய இப்படி பண்ண நீ பண்ணது சரினா நான் பண்ணது மட்டும் எப்படி தப்பாகும் ஆனா நான் நினைச்சது எதுவுமே இன்னைக்கு வர நடக்கல இனி நீ நினைச்சதும் எதுவுமே நடக்காது என்னை அவமானப்படுத்திய கேவலப்படுத்திய நீ இனி சந்தோஷமாய் இருக்கவே கூடாது விட மாட்டேன் உன்ன என்று பலராம் கர்ஜிக்க பலராமின் வசுந்தரா மீதான ஆசை அனைவரின் முன்னிலையிலும் வெளியானதில் வசுந்தரா தேவிக்கு ரத்தம் கொதிக்க துவங்கியது உடன் பலராம் கூறியதில் தன் கணவனின் மறைவுக்கு தான்தானா காரணம் இதனை கவனிக்காது விட்டு விட்டோமே என அதிர்ந்து திடுக்கிட்டவர் பார்த்தது பழிவெறியில் மின்னிய பலராமின் விழிகளைத்தான் அக்கணம் அவன் தன் கண்ணை ஒரு இடத்தில் நிலைக்க விட்டு சமிக்கை கொடுக்க அவனின் பாதுகாவலர் என்ற பெயரில் ஒளிந்திருந்த கருப்பு ஆடு இரண்டு முன்பே போட்ட திட்டத்தின்படி யாரும் எதிர்பாராத வகையில் தங்கள் கையில் இருந்த துப்பாக்கியில் இருந்து இரண்டு குண்டுகளை பாய்ச்சியது பலராமின் பார்வை சென்ற திசை பக்கம் தன் பார்வையையும் செலுத்தி இருந்த வசுந்தரா தேவி நோ என கத்த வினாடியில் ஒரு தோட்டா துருவின் இதயத்தை நோக்கியும் மற்றொன்று மகிழ்மதியின் கையில் இருந்த அவர்கள் மகனின் நெற்றியை நோக்கியும் வந்துவிட்டது பலராம் கத்தியதை பார்த்து அரண்டு அழுத ஆருஷி தன் தந்தையை தூக்க சொல்லி அவனின் காலின் புறம் நின்று அவன் உடையை பிடித்து கட்டிக்கொள்ள அச்சமயம் தன்னிச்சையாக துருவ் தன் மகளினை கைகளில் ஏந்த குனிய அவனின் இதயத்திற்கு வைத்த குறி மாறி குண்டு அவனின் இடதுபுற புஜத்தின் மேல் பகுதியை தொலைத்து அவனை தூக்கி வீசியது அதே சமயம் கண் சுமட்டும் நொடியில் வசுந்தரா தேவியும் சட்டென தன் முழு பலத்தை கொடுத்து பக்கவாட்டில் இருந்த மகிழ்மதியை பிடித்து தள்ள அவளோ அதை சற்றும் எதிர்பாராத குழந்தையுடன் சென்று கீழே விழ அக்குண்டு அரியணையின் மீது பட்டு தெரித்தது நொடியில் இடமே இரத்தக்களமானது 
மற்ற பாதுகாவலர் அவ்விருவரை மடக்க போலீசார் பலராமை பிடிக்க கூச்சலிட்ட கூட்டத்தை ஒருபுறம் அடக்க என துரோ என கத்திய மைத்திரியை அவனை நெருங்க பாதுகாவலர்கள் அனைவரும் அவனிடம் ஓடி வந்துவிட்டனர் கீழே விழுந்ததில் குழந்தைகள் இரண்டும் பதறி கதற மகிழ்மதிக்கு இரண்டு நொடிகளுக்கு பிறகுதான் உணர்வே வந்தது எதோ என கத்தியவளால் எழக்கூட முடியவில்லை மித்திலாவும் அவளின் தம்பிகளும் ஓடி வந்து மகிழ்மதியின் கையில் இருந்த குழந்தையை பிரித்தெடுத்து அவளையும் தூக்க தட்டு தடுமாறி திருவிடம் அவள் விழுந்து பிறண்டு ஓட அக்கணம் அவ்விடம் முழுக்க வானில் பல ஹெலிகாப்டர்கள் பறக்கும் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது மயிரிழையில் திரும் மற்றும் மாயோனின் உயிர் தப்பியிருந்தது வசுந்தரா தேவியின் ஆண் வாரிசுகளை வேறுடன் அழிக்க பலரம் போட்ட சதி இது துருவின் மேல் புஜத்தில் இருந்து ரத்தம் குபுகுபுவென வெளியேற உடனே பாதுகாவலர்கள் துணையுடன் ஹரி அவன் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் மற்றும் மேல் சட்டையை விடுவிடுவென நீக்க துருவ் மகிழ்மதி குழந்தைங்க என பதறி அவர்களை பார்க்க அனைவரும் அவனை சூழ்ந்துதான் இருந்தனர் அவனுக்கான முதல் உதவி ஆரம்பமானது யாருமே இதை எதையுமே எதிர்பார்க்கவில்லை போலீஸ் பலராமை அவ்விடத்தில் இருந்து அகற்ற அனைவரும் தங்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அஞ்சியபடி நிற்க துருவின் காயத்தை பார்த்து கதறிய மகிழ்மதி ஐயோ எதோ ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி டட் என்னாச்சு என்றபடி அவனின் கரத்தை அழுந்து பற்றி கொள்ள துருவின் உடலிலோ உயிர் வலி ஒன்றுமே பேச முடியவில்லை மயங்க துடிக்கும் தன் விழிகளை முயன்று திறந்து பல்லை கடித்தபடி ஒண்ணுமில்லடா பயப்படாத என்றவன் மறுபுறம் அமர்ந்திருந்த மைத்ரேயிடம் ரே பாத்துக்கோ என்றான் மைத்ரேயி பயப்படாத துருவ் எதுவும் ஆகாது நான் இருக்கேன்ல என்றபடி அவன் வேதனை படைந்த முகத்தை அவள் துடைக்க ஹரி ஒண்ணுமில்ல துருவ் டோன்ட் கெட் பேனிக் புல்லட் உடம்புல இல்ல லெப்ட் சப்கேவியன் ஆர்டரிக்கு மேலதான் புல்லட் பட்டிருக்கு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் என்றவர் விடுவிடுவென பாதுகாவலர்கள் கொடுத்த முதலுதவி பெட்டியில் இருந்து எடுத்து கையில் கிளவுஸ் போட்டுக்கொண்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்க திறந்த காயத்தை சுத்தம் செய்து இரத்த போக்கை நிறுத்த தன் முழு பலத்தையும் கொடுத்து அழுத்தி ஹரி பேண்டேஜ் எடுத்து மிகவும் இறுக்கமாக போட ஆரம்பிக்க துருவினால் சுத்தமாக வலியை தாங்க முடியாமல் போனது மக்கள் ஐ காண்ட் என அவர் அழுத்துவதை தாங்காது அவன் முணுங்க ஹரியோ பிளட் ஃப்ளோ ஸ்டாப் பண்ணதான் துருவ் பிளீஸ் கோபரேட் என்றபடி பல சுற்று இறுக்கமாக கற்ற மகிழ்மதியின் மலர் போன்ற விரல்கள் துருவின் இரும்பு பிடியில் நொறுங்கியது வசுந்தரா தேவிக்கோ இன்னும் அதிர்ச்சி சற்றும் விலகவில்லை ஹரி முதலுதவியை முடித்து ஒய் சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பலாம் ஸ்டிச் போடணும் என்றபடி துருவை தூக்கி நிறுத்த அதற்குள் அரண்மனைக்குள் அதிரடியாக இராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் சென்ட்ரலில் இருந்து காவலர்கள் வெளிநாட்டு அதிகாரிகள் என மாபெரும் படை நுழைந்தது மீண்டும் என்ன என அனைவரும் அதிர மறு வினாடி வசுந்தரா தேவியை சூழ்ந்தவர்கள் துப்பாக்கி முனையில் அவரை மண்டியிட செய்து விலங்கினை பின்புறம் இருந்து பூட்டத் தொடங்கினர் அனைவருமே உறைந்து விட்டனர் பலராமை பிடிக்க வந்த அம்மாநிலத்தை சேர்ந்த காவலர்களில் மீதம் இருந்தவர்கள் வந்த இராணுவ படையிடம் என்ன என விசாரிக்க வெளிநாட்டு அதிகாரிகள் துருவின் நிலையை பார்த்தபடி அவன் அருகில் அதிர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்த மகிழ்மதியை நெருங்கி ஆங்கிலத்தில் சாரி மேம் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு என்றனர் மைத்ரேயி மகி நீ நீ என்ன பண்ண என அதிர ஹரி மகி என்ன நடக்குதுங்க என கத்த மகிழ்மதி டேட் நான் ஜெயில இருந்ததுக்கு காரணம் வசந்தரா தேவிதான் அவங்களோட பதவி ஆசைக்காக திரவ் கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்க இப்படி பண்ணிருக்காங்க என்ன நீங்க மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தா நான் இன்னைக்கு டெரரிஸ்ட் என்ற பேரோட செத்து போயிருந்திருப்பேன் கூடவே என் குழந்தைகளும் என்றாள் திருவிற்கு பயங்கர அதிர்ச்சி அதை விட ஹரிக்கு எண்ணற்ற திருப்பங்கள் வசுந்தரா தேவிக்கோ எதுவுமே பதில் கூட பேச முடியாத நிலை மைத்ரேயி மகிழ்மதி இப்படி அவசரப்பட்டுட்டியே என்றாள் திருவிற்கும் அதே பயம்தான் நின்று கொண்டு இருந்தவனுக்கு வேறு குண்டு துளைத்த இடத்தில் இருந்து வெளியேறிய அதிக ரத்தத்தினாலும் வலியிலும் அதிர்ச்சியிலும் மயக்கம் வரும் போல் ஆனது திரும்பி மகிழ்மதியை பார்த்தவன் என்கிட்ட சொல்லணும்னு உனக்கு கடைசி வர தோணலல்ல நம்பிக்கையில்லையா என்றவன் மைத்ரேயிடம் ரே பிளீஸ் இவளையும் குழந்தையும் ஸ்காட்லாண்டுக்கு அனுப்பிடு என்றான் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை மகிழ்மதி எதோ உங்களை தப்பா எதுவும் நான் நினைக்கல என்றாள் துருவ் அதை கேட்கும் முன்பே தன் சுய நினைவை இழந்து விட்டான் துருவை அவன் பாதுகாவலர்கள் மருத்துவமனைக்கு தூக்கிக் கொண்டு ஓட மகிழ்மதியும் ஹரியும் அவர்களை தொடர்ந்து ஓட அனைத்துமே குழப்பமானது 
ருத்ரன் ஹரியின் குடும்பத்தை குழந்தைகளுடன் சேர்த்து பாதுகாப்பாய் வெளியே அழைத்து வந்து தன்னுடைய ஆட்களை அவர்கள் உடனே பாதுகாப்பிற்கு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு அதிகாரிகளை விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் வசுந்தரா தேவியும் கைது செய்து மிகப்பெரிய வேனில் ஏற்றி அழைத்து சென்றுவிட இன்னும் கூட்டத்தில் இருந்த மக்களுக்கு வசுந்தரா தேவியை கைது செய்ததற்கான காரணம் தெரியவில்லை பாதுகாவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் வந்திருந்த விருந்தாளிகளை சில நிமிடங்களில் அப்புறப்படுத்தி முடித்தனர் உடன் மீடியாவையையும் அவ்விடத்திலேயே உறைந்து போய் தனித்து அமர்ந்திருந்த யவனராணியின் கண்கள் தரையில் உருண்டு இருந்த திரோம் மற்றும் மகிழ்மதியின் மணிமகுடங்களில் நிலைத்திருந்தது இன்னும் என்னவெல்லாம் அவர் காண வேண்டும் அவர் மகன் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் அவர் மருமகள் ஒரு குற்றவாளி அவரின் பேரன்கள் மீதான கொலை முயற்சி என காலையில் விழாக்கோலம் பூண்ட அரசவை நொடியில் கலை எழுந்து இருண்டு போனது முன்தினம் ருக்மணி மைத்ரியிடம் விஷயத்தை கூற முதலில் அதிர்ந்தவள் உடனே வெளிவந்து தங்களுக்கு இருந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பணத்தை வாரி அதிகாரிகளுக்கு இறைத்து இரவோடு இரவாக கேசை விடுவிடுவென தகர்த்தி இருந்தாள் நிச்சயம் பலராமிற்கு கடுகளவு விஷயம் கசிந்து தெரிய வந்தாலும் அவன் சாட்சிகளை அழிக்கவும் தம்பி ஓடவும் தான் பார்ப்பான் எனவேதான் காவல்துறையும் விரைந்து செயல்பட்டு அனைத்தையும் கண்டறிந்து காலை முதல் வேலையாக கைது செய்யும் உத்தரவையும் பெற்றுக்கொண்டு இதோ வந்து பலராமை பிடித்து விட்டனர் சாமானிய மக்களுக்கு வேண்டுமானால் இது சாத்தியமற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் மைத்ரிக்கு உள்ள செல்வாக்கில் அனைத்தும் சாத்தியமாகத்தானே அமையும் பணம் பாதாளம் வரையும் பாயும் அல்லவா கர்நாடகாவில் இருந்த முதன்மை காவல் நிலையத்திற்கு வசந்தரா தேவியை அழைத்து சென்றவர்கள் அன்றே அவரை அரசாங்க விமானத்தில் பிரிட்டிஷிற்கு அனுப்பி வைத்து விட்டனர் விமானத்தில் கூட வசந்தரா தேவியின் கை கால்கள் பிணைக்கப்பட்டே இருந்தது உலகையே தன் கண்ணசைவில் ஆட்டி வைத்தவரால் தன் ஒரு விரலை கூட இப்பொழுது அசைக்க முடியாது போனது மகிழ்மதியின் மீது கொலை வரி உள்ளுக்குள் குமறியது அங்கு திருவிற்கு அறுவை சிகிச்சை அறையில் வைத்து தோள்பட்டையில் இருந்த காயத்திற்கு தகுந்த மருத்துவம் பார்த்து பல அடுக்கு தையல்களை போட்டு காயத்தை மூடி ஐசியோவிற்கு மாற்றியிருந்தனர் அறுவை சிகிச்சை செய்ய கொடுத்த மயக்க மருந்தின் வீரியம் இன்னும் குறையாததால் திருவ் மயக்கத்தில் தான் இருந்தான் மீண்டும் அவனுக்கு மருத்துவமனை வாசம் முழுமையாக சரியாகி கை பழைய நிலைக்கு திரும்ப மாதங்கள் ஆகும் என்று விட்டனர் அங்கு இருந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான அறையில் மற்றவர்கள் அனைவரும் மகிழ்மதி கூறிய விஷயத்தையும் காட்டிய காணொலியும் பார்த்து உறைந்து போயிருந்தனர் அதிலும் மைத்ரி கூறிய விஷயம் வெளியே தெரிந்தால் மகிழ்மதியை மறந்துவிட வேண்டும் என வசுந்தரா தேவி எச்சரிக்கை கொடுத்தது பெற்றவர்களாய் அவர்களை பதறு செய்தது மொத்த தூக்கத்தையும் பறிக்கொடுத்தனர் மகிழ்மதி நிச்சயம் தன் உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதை அறிந்திருந்தாலும் இதனை செய்திருப்பாள் அவளை பொறுத்தவரை வசுந்தரா தேவி போன்ற குற்றவாளி நாட்டில் நடமாடவே கூடாது விஷயம் அறிந்த அபினவ் பதறி மைத்ரிக்கு அழைக்க அவள் மூலம் விஷயம் அறிந்தவனுக்கு திக்கென இருந்தது மைத்ரிக்கும் அனைத்து பக்கமும் இடை ருக்மணி ஒருபுறம் அதீத படப்படப்பில் உடல் நலம் கொன்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்க ஒருபுறம் மகிழ்மதியின் உயிருக்கான ஆபத்து ஒருபுறம் பலராமின் கேஸ் ஒருபுறம் திருவ் ஒருபுறம் வசுந்தரா தேவி என அவளுக்கு அவளின் தந்தையை நினைத்து வேதனைப்படக்கூட நேரம் இல்லாது போனது அங்கு இருந்த வேலையினால் அபினவாலும் வர முடியாது போனது நான்கு நாள் கடந்த நிலையில் மகிழ்மதியையும் திருவையும் பிரிட்டிஷ் கோர்ட் விசாரணைக்கு வர வேண்டும் என்றது இதுவரையுமே பிரிட்டிஷ் அரசு வசுந்தரா தேவி பற்றிய தகவல்கள் எதையுமே வெளியிடவில்லை அவர்களின் சட்ட திட்டங்கள் முற்றிலும் வேறாக இருந்தது ஆனால் இங்கே உள்ளூரில் வசுந்தரா தேவி கட்டி காத்து வைத்திருந்த அவரின் மொத்த மானமும் திசை கொன்றாய் பறந்துவிட்டு இருந்தது நான் 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 என்ற அவரின் அதீத தற்பெருமை மண்ணோடு மண்ணானது திடகாத்திரமான ஆண்மகனான துருவிற்கு குண்டடியினால் ஏற்பட்ட காயங்கள் கொடுக்கப்பட்ட உயர்தர சிகிச்சையினால் வேக வேகமாக சரியாக ஆரம்பித்தது அவனின் மனம் இன்னும் இன்னும் அடிப்பட்டது வசுந்தரா தேவினால் அவனின் மனைவியின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை பலராமினால் அவனின் உயிருக்கும் அவனின் குழந்தையின் உயிருக்கும் உத்தரவாதம் இல்லை அரச குடும்பத்தில் பிறந்ததின் பலன் அவனை ஒரு கணமும் நிம்மதியாக வாழவிடவில்லை அது அவன் முகத்தில் பிரதிபலிக்க மகிழ்மதி திரு தன் மீதுதான் கோபமாக இருக்கின்றான் என கருதி அவனிடம் ஆயிரம் முறை தனித்து இருக்கும் பொழுது மன்னிப்பு கேட்டு தன் மனநிலையை எடுத்து கூற திரு உன் மேல எதுவும் கோபம் இல்லடா திரும்பவும் உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா அதுவும் என்னாலங்கிற பயம்தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ எதுவும் நினைக்காத ஷூட் பண்ணதும் உங்களுக்கு என்ன ஆனதோன்னு பயந்துட்ட நீ குழந்தைங்க கூட பத்திரமா இரு என மகிழ்மதிக்கு திருவின் கவலையில் மேலும் மேலும் தான் அவளின் மனமும் வலித்தது 
ஹரிகூட மகள் மதியை ஒரு வார்த்தை எங்களிடம் கூறியிருக்கலாம் இல்லை என்று கடிந்து இருந்தார் மறந்தும் யாரும் வசந்தரா தேவி பாவம் என்று நினைக்கவில்லை ஒரு வழியாய் அனைவரும் பிரிட்டிஷ் கிளம்பும் நாளும் வந்தது மருத்துவர்களின் உதவியுடன் துவை அழைத்துக் கொண்டு அனைவரும் கிளம்பினர் அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு இடம் உயர் நீதிமன்ற வளாகம் எடின்புரோ ஸ்காட்லாண்ட் மகிழ்மதியை விசாரணை நடத்திய அதே கோர்ட் வாசல் அபினவ் ருத்ரன் ஹரி வெளியே காத்திருந்தனர் உள்ளே மகிழ்மதியும் திருவும் அமர்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் முகத்தை முழுக்க மறைத்து விளங்கிட்டு கைதிகளுக்கான உடையில் வசந்தரா தேவியை அழைத்து வந்தனர் பழைய வழக்கு முழுவதையும் தூசு தட்டி எழுப்பினர் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்க வைத்து இருந்த வசந்தரா தேவியை பார்த்த திருவின் இதயம் பலமாய் எழுத்தியது அவர் தவறு செய்தவர் இது அவரின் தவறுக்கான தண்டனை என தெரியாது இல்லை இருந்தும் ஏன் இப்படி அவன் மனம் விம்மியது வசந்தரா தேவியின் முகமோ இப்பொழுதும் எந்த உணர்வையும் காட்டவில்லை நடை உடை இடம் மாறி இருந்தும் அவரின் முகம் அப்படியேதான் இருந்தது விசாரணை ஆரம்பமானது வசந்தரா தேவியின் புறம் எந்த வழக்கறிஞரும் இல்லை மகிழ்மதி கொடுத்த ஆதாரங்கள் மிகவும் தெளிவாய் அமைந்துவிட்டது வசந்தரா தேவியும் அனைத்து குற்றங்களையும் ஒப்புக்கொண்டார் இப்பொழுது அரசாங்கத்திற்கு தெரிய வேண்டியது வசந்தரா தேவி தொடர்பு வைத்து இருந்த தீவிரவாதிகள் பற்றிய தகவல்கள்தான் மேலும் மகிழ்மதியின் உயிருக்கான ஆபத்து குறித்து வசந்தரா தேவி தன்னை மாட்டிவிட்ட துருவும் மகிழ்மதியும் வாழ்வில் கடைசி நொடி வரை பயத்தை சுமந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து மகிழ்மதியின் உயிருக்கு ஆபத்து எதுவும் இல்லை என்பதை வெளியே சொல்லவே இல்லை வசந்தரா தேவியை கடந்த நான்கு தினங்களாகவே அதை கேட்டுதான் சக்கையாய் பிழிந்துவிட்டு இருந்தனர் மகிழ்மதியிடம் அவர் பேசிய காணொலியில் அவ்வியக்கத்தின் பெயரை கூட அவர் தெளிவாய் குறிப்பிட்டு இருந்தார் அனைத்தையும் வேத நாயகத்தை வைத்து செய்து முடித்தவருக்கு பெயரை தவிர வேறு என்ன தெரியும் அதை விட அக்குழு வசந்தரா தேவியை விட பல்லாயிரம் மடங்கு அறிவாளிகளாயிற்றே வேதநாயகம் தான் செய்தான் அவனுக்கும் எதுவும் தெரியாது என அதை நம்ப அரசாங்கம் தயாராக இல்லை இறந்தவனை கை காட்டி தப்பிக்க பார்க்கிறார் என்றே நினைத்தனர் அடுத்து மகிழ்மதியை அழைத்து விசாரணை முடித்து அடுத்து துருவையும் கூண்டில் ஏற்றினர் முதல் முறை கோர்ட்டினுள் கூண்டில் நிற்கின்றான் தாய் குற்றவாளி மகன் சாட்சி துருவின் மீது இவ்வளவு பெரிய குற்றத்தை மறைத்தது குறித்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டு இருந்தது கேள்விகளின் போக்கு துருவையும் குற்றவாளியாக்க பார்த்தது துருவிற்கான வக்கீல் வந்து துருவ் ஏற்கனவே வசந்தரா தேவியை மாட்டிவிட என சேகரித்து வைத்திருந்த தகவல்கள் மற்றும் காணொலிகள் அடங்கிய கோப்பியை நீதிபதியிடம் கொடுத்தார் துருவை அமர கூறிவிட்டு அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்டது நேரம் மதியத்தை கடந்தது அங்கிருந்த மிகப்பெரிய திரையில் துருவ் மகிழ்மதியின் பிரிவு நடந்த காணொலி ஆங்கில சப் டைட்டலுடன் ஓடத் தொடங்கியது துருவின் அடிபடாத கரத்துடன் மகிழ்மதி தன் கரத்தை கோர்த்து இருக்க பற்றிக் கொண்டாள் துருவின் உடல் இருக்க மகிழ்மதியின் கண்கள் அவளின் அன்றைய எடுத்திருந்த பேச்சில் கசிந்தது அதை தொடர்ந்து மகிழ்மதி வெளியேறிய பெண் வசந்தரா தேவி துருவை திட்டியது மிரட்டியது என அனைத்தும் தெளிவாயோட மகிழ்மதிக்கு வசந்தரா தேவியை இழுத்து வைத்து அழித்து கொள்ள வேண்டும் போல் ஆனது வசந்தரா தேவியின் முகத்தில் அப்பொழுதும் எந்த உணர்வும் இல்லை ஒரே ஒரு வினாடி மட்டும்தான் எங்கு எல்லாம் தான் தவறாக இருக் தவறு இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வும் அதை துருவ் தனக்கு எதிராக பயன்படுத்திய கோபமும் மட்டுமே மின்னலென தோன்றி மறைந்தது இறுதியில் துருவ் அவரை தாக்கியது அவன் தலையை பற்றி கொண்டு மயங்கி சரிந்தது வரை இருந்தது அதையெல்லாம் பார்த்த மகிழ்மதி ஹரண்டே போய்விட்டாள் எந்த ஜென்மத்து புண்ணியமோ தன் நட்சத்திரன் மீண்டு வந்து தன்னுடன் இருக்கின்றான் என்றே நினைத்தாள் அதைத் தொடர்ந்து அவனின் மருத்துவ அறிக்கையை பார்த்தவர்கள் மேலும் ஒலிம்பிக்ஸிற்கு பிறகு வசந்தரா துருவிடம் இரண்டாவது திருமணம் குறித்து பேசி மகிழ்மதியை இல்லாது செய்துவிடுவேன் என்றும் அவளுக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டதாக கூறிய காணொலியும் பார்த்தனர் அதைத் தொடர்ந்து வேதநாயகம் ஸ்காட்லாண்டிற்கு வந்த தகவல்கள் அவன் சென்ற சில இடங்கள் பார்த்த சில நபர்கள் என அனைத்தையும் பார்த்து முடித்தனர் துருவின் மீது நேரடியாக தவறு எதுவும் இல்லை என்றாலும் அவன் இவ்விஷயத்தை மறைத்தது தவறு என்னும் வகையில் மிகப்பெரிய அபராத தொகை ஒன்றை அவனை கட்ட கூறினர் அன்றைய முடிவாக மகிழ்மதியை விசாரித்த முறையில் வசுந்தரா தேவியையும் விசாரித்து உண்மையை அவ்வாரத்திற்குள் வெளிக்கொண்டு வர நீதிபதி காவல்துறையினரிடம் கூறினார் அனைவரும் வெளிவந்தனர் சிறிது நேரத்தில் வசுந்தரா தேவியை முகத்தை மூடி வேனில் ஏற்றிக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டனர் 
வெளியே வந்த நீதிபதி வசுந்தரா தேவியை பற்றியும் அவரின் பதவி ஆசை பற்றியும் அதற்காக அவர் செய்ததை பற்றியும் மீடியாவிடம் கூறிவிட்டு நம் நாட்டில் தீவிரவாத செயல்கள் படு பயங்கரமாக உள்ளது விரைவில் காவல்துறை அனைத்தையும் கண்டறிந்து களை எடுக்கும் என்று எச்சரித்து விட்டு மீண்டும் உள்ளே சென்று விட்டார் குண்டு துளைக்காத வாகனத்தில் துருவ் மகிழ்மதியையும் மற்றவர்களையும் அழைத்து கொண்டு தன் கண்ணாடி மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தான் உலகம் முழுக்க உள்ள மீடியாவில் வசுந்தரா தேவியின் பெயரும் புகழும் கொடிக்கட்டி பறந்தது இந்தியாவிற்கே வசுந்தரா தேவியின் செயல் அசிங்கத்தை பெற்றுத்தந்தது துருவ் மைத்ரேயின் திருமணத்திற்கு பின்பு இருந்த சதிகள் அனைத்தும் வெளிச்சமாக்கியது கேள்விப்பட்டவர்கள் அனைவரின் அடிவயிறும் பதறியது மகிழ்மதியை காரணம் இன்றி வசந்தரா தேவி வஞ்சித்து விட்டதை எவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது போனது ருக்மணிக்கோ என்ன சொல்வது என்றே புரியாத நிலை துருவின் நிலை ஒரு புறம் என்றால் மகளின் வாழ்க்கை ஒரு புறமே அவரின் கவலையை பார்த்த மைத்ரேயி ஒரு பெருமூச்சுடன் அம்மா உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு தெரியல என்றவள் அபினவை முதன் முதலில் பார்த்ததிலிருந்து அவனை விரும்பியது வசுந்தரா தேவி பார்த்து அவன் பயந்து மறுத்தது தொடர்ந்து நடந்த சண்டைகள் இப்பொழுது சமாதானம் ஆகிவிட்டது என அனைத்தையும் கூறியவள் எனக்கு அபினவதாமா பிடிச்சிருக்கு ஏன்னு தெரியல என்றாள் வசுந்தரா தேவியினால் அனைவருக்குமே கேடு என ஒருபுறம் நினைத்தாலும் ருக்மணிக்கு பெரும் நிம்மதி கிடைத்தது அபினவையும் ருக்மணியிடம் மைத்ரியை பேச வைக்க ருக்மணிக்கு பரம திருப்தி ருக்மணி திருமணத்திற்கு இப்பொழுதே பேசலாம் என்றார் மைத்ரி குமாரி திருவிற்கு கை சரியானதும் செய்து கொள்கின்றேன் என்று விட்டாள் அபினவின் காட்டில் மழைதான் திருவ் மகிழ்மதியின் குடும்பத்தையும் தன்னுடனே வைத்துக் கொண்டான் அவர்களுக்கும் அங்கு பல வேலைகள் படிப்பு என இருந்தது அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இங்கேயே கண்ணாடி மாளிகையில் இருந்தனர் பிரிட்டிஷ் காவலர்கள் வசுந்தரா தேவிக்கு உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவிலும் வலியை கொடுத்து நரகத்தை காட்டினர் அவர் மீது காவலர்கள் வீசிய கொடிய வார்த்தைகள் இத்தனை ஆண்டு காலமாய் அவர் மற்றவருக்கு வழங்கிய வலிக்கு பதிலாய் பல மடங்கு வலியையும் அவமானத்தையும் கொடுத்தது பிறவி செல்வந்தரான அவர் எங்கோ ஒரு மூலையில் அடிப்பட்ட மக்கள் வாழும் வாழ்க்கை வாழ்ந்து பார்த்தார் காலம் வலிக்க வலிக்க பாடம் புகட்டியது அப்பொழுதும் இருக்கட்டும் நான் நினைத்தபடி என் இரத்தம் அரியணையில் அமர்ந்து விட்டது அது போதும் எனக்கு என அப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டார் நாட்கள் மாதங்களாக உருண்டோட தொடங்கியது ருக்மணியும் யவன ராணியையும் அரண்மனையையும் அருகில் இருந்து பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பிலும் மைத்ரியை இந்தியாவில் சிக்கிக் கொண்டாள் ஹரி மட்டும் இப்பொழுதும் பிரிட்டிஷில் மகிழ்மதி குழந்தைகள் மற்றும் துருவுடனே நின்றுவிட்டார் மற்றவர்கள் வேறு வழியின்றி அமெரிக்காவிற்கு பாதுகாவலர்களின் துணையுடன் கிளம்பிவிட்டு இருந்தனர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரான ருத்ரனிற்கு நிழல் உலகில் இல்லாத நட்புகளே இல்லை தன் ஆட்களின் மூலம் திருவ் கொடுத்த ஆதாரங்களை வைத்து அவர்களை எப்படியாவது நெருங்கி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடிவு செய்து இருந்தார் தேடுதல் வேட்டை வேகமாக நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இடது கை பழக்கம் கொண்ட திருவிற்கு இடது கையை பயன்படுத்த முடியாது மிகவும் சிரமமாக இருந்தது இப்பொழுது தையில் பிரிக்கப்பட்டு காயம் நன்றாக ஆறிவிட்டது பிசியோதெரபிஸ்ட் தினமும் வந்து அவனின் கரத்திற்கான அசைவுகளை மெல்ல கொடுக்க தொடங்கிவிட்டார் உடன் பழையபடி யோகா மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவமும் மனநிலையை சீர் செய்ய வழங்கப்பட்டது மகிழ்மதியை விட ஒரு படி மேல் சென்று ஹரி திருவை உடனிருந்து ஒரு மருத்துவராகவும் தந்தையின் ஸ்தானத்தில் இருந்து கவனித்துக் கொண்டார் தாயின் செயலும் தந்தையின் மறைவு பற்றிய செய்தியும் துருவின் மனநிலையை எவ்வாறு தாக்கியிருக்கும் என்று மருத்துவரான அவருக்கு நன்றாக புரிந்தது ஒவ்வொரு முறையும் ஹரியை பார்க்கும் பொழுது துருவின் மனதில் அப்படி ஒரு ஆச்சரியமே தோன்றும் எப்படி இப்படி ஒரு மனிதரால் வாழ முடிகிறது என ஒரே ஒரு முறை கூட ஹரி உன்னால் எங்களுக்கும் எங்கள் மகளுக்கும் இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் என அவர் முகத்திலோ தன் செயலிலோ காட்டியதே இல்லை நீயும் எங்கள் குடும்பம்தான் இது நம் பிரச்சனை அனைவரும் சேர்ந்தே எதிர்கொள்வோம் என்ற மனநிலைதான் அவரிடம் தாமரை இலை தண்ணீராய் எண்ணற்ற சிக்கல்களின் நடுவில் சென்றது திருவ் மகிழ்மதியின் உறவு எவ்வளவு நாட்கள்தான் இப்படியே பார்த்து பார்த்து தனியே வாழ்வது அதற்குள்ளாகவே சுதந்திர பறவையாய் வாழ்ந்து வந்த மகிழ்மதிக்கு இவ்வாழ்க்கை முறை செழிப்பாகி போனது துருவிற்கு பிறந்ததில் இருந்தே இதுதான் அவனின் வாழ்க்கை முறை என்பதால் அவனுக்கு எதுவும் பெருதாய் தோன்றவில்லை அனைவருக்கும் மருந்து இரு குழந்தைகள்தான் குழந்தைகளின் இரண்டாவது பிறந்த தீவில் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மட்டுமே எளிமையாக கொண்டாடப்பட்டது மேலும் நாட்கள் உருண்டோட விசாரணையின் பலனாய் வசுந்தரா தேவியின் உடல் நலிவடைய தொடங்கியது கோர்ட்டில் இருந்து அவரை மாதம் ஒருமுறை வேண்டுமானால் விருந்தினர் சென்று பார்க்கலாம் என அனுமதி தந்தனர் 
துருவ் வேறு வழியின்றி மகிழ்மதிக்காக வசுந்தரா தேவியை சென்று சந்தித்து பேச முடிவெடுத்தான் மகிழ்மதி தன் விருப்பமின்மையை காட்ட ஹரி தான் அவளின் மனதை மாற்றினார் அவருக்கும் தானே தன் மகள் நலமுடன் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் எப்பொழுதும் கண்களில் அனல் பறக்க தேகத்தில் மிடுக்கு தெரிய சிறு கசங்கள் கூட இல்லாத நேர்த்தியான உடையில் தன் அன்னையை சிறு வயதில் இருந்து பார்த்து வளர்ந்த திருவ் தன் முன்பு அனைத்திற்கும் நேர்மாறான தோற்றத்தில் நின்று இருந்த வசுந்தராவை பார்த்தான் அவரின் கண்கள் அப்பொழுதும் அவனை பார்க்கவில்லை இருவருமே இருவருக்கும் அந்நியமாய் தெரிந்தனர் வசுந்தராவிற்கு துருவிடம் பேச எதுவும் இல்லை ஆனால் துருவிற்கு இன்றும் இருந்ததே வேறு வழியின்றி தன் தொண்டையை சரி செய்தவன் போலீஸ் கூட கொஞ்சம் கோபரேட் பண்ணலாம்ல என பேச ஆரம்பிக்க மறுகணம் வசுந்தரா தேவியின் பார்வை தீயென எரிந்த துருவை பொசுக்கியது உன்னோட ஹாப்பிக்காக தானே என் கிட்ட விஷயத்த கேட்க வந்த என எப்பவும் உன்னால நிம்மதியா வாழ முடியலையா நான் சொன்னதை நீ கேட்டிருந்திருந்தா இன்னைக்கு எல்லாருமே நிம்மதியா இருந்திருக்கலாம் இது நான் வேண்டாம்னு சொல்லி நீ தேர்ந்தெடுத்த வழி அதோட பலனா அனுபவி பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தனும் பார்க்காம என்ன அவ கூட சேர்த்து அவமானப்படுத்திட்டல எப்படி உங்களை நான் சும்மா விடுவேன் உனக்கான நிம்மதி நீ எப்பவுமே உனக்கு கிடைக்காது திரு ஆனா பாரு நான் நிம்மதியா தான் இருக்கேன் நான் தப்புன்னு தெரிஞ்சுதான் என்னோட ஆசைக்காக எல்லாம் பண்ணேன் அதோட பலனை அனுபவிக்கிறதுல எந்த கஷ்டமும் எனக்கு இல்ல என்னோட கனவு நிறைவேறிய சந்தோஷமே எனக்கு போதும் இனி இங்க என்ன பார்க்க வராத என்கிட்ட இருந்து உனக்கு தேவையான பதில் கிடைக்காது என்றவர் அவனை திரும்பியும் பாராது சென்று விட்டார் அதே இடத்தில் திக்பிரம்மை பிடித்தது போல் துருவ் நின்று விட்டான் சிறுத்தை தன் புள்ளிகளை மாற்றிக் கொண்டாலும் கூட வசுந்தரா தேவி தன் பிறவி குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்தார் அவருக்கான இறைவனின் கடைசி கட்ட தெரிவிலும் அவர் தோல்வியுற்றார் உலகமே அழிந்தாலும் மண்ணுக்குள் புதைந்து மக்கி மண்ணோடு மண்ணாக மாறி காற்றோடு காற்றாக கலந்தாலும் நான் அப்படியேதான் இருப்பேன் என்று வசுந்தரா காட்டிவிட்டார் உலகிலேயே மிகப்பெரிய வலிமை வாய்ந்த சொல் விலை மதிப்பு இல்லாத பந்தம் அம்மா துருவிற்கு மட்டும் அது விதிவிலக்காய் அமைந்து போனது இது யார் செய்த தவறு நேரம் யுகங்களாக கடக்க கல்லாய் மாறி நின்று போனவனை உலுக்கி நேரம் ஆகிவிட்டது என்று வெளியில் அனுப்பினர் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்பது கண்ணாடி மாளிகைக்கு திரும்பிய துருவின் முகம் கூறியது அங்கு எதுவும் நல்லதாக நடக்கவில்லை என்பதை ஹரி கிட்ஸ் என் கூட இருக்கட்டும் மகே நீ போயிட்டு துருவ கிட்ட பொறுமையா என்ன ஆச்சுன்னு பேசிட்டு வா என மேலே அவளை அனுப்பி வைக்க அங்கு துருவ் அமைதியாய் கடலை பார்த்தபடி நின்று இருந்தான் மகிழ்மதி சென்று ஏதோ என்னாச்சு இதுக்கு தான் நான் உங்களை போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் விடுங்க பார்த்துக்கலாம் மனசை போட்டு படுத்திக்காதீங்க என்றபடி அவன் கையை பிடித்து இழுத்து வந்து படுக்கையில் அவள் அமர வைக்க மறு நிமிடம் திருவின் கரங்கள் மகிழ்மதி இடையை சுற்றி வளைத்தது அவன் முகம் அவள் வயிற்றில் புதைந்தது திருவின் அடர்ந்த சிகை காட்டுக்குள் தன் கையை பரவவிட்ட மகிழ்மதி ஏதோ இங்க பாருங்க அப்படி ஒருத்தங்க இந்த உலகத்திலேயே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஏதோ இப்ப எனக்குமே இந்த வாழ்க்கை பழகி போச்சு எனக்கு உங்களையும் நம்ம குழந்தைகளையும் விட பெருசு என்ன இருக்கு இப்படியே இங்க இருந்தா கூட நிம்மதி பிளீஸ் நீங்க அவங்கள மறந்துடுங்க ஏதோ என்னால உங்களை இப்படி பார்க்க முடியல டேட கூட யூஎஸ் அனுப்பிடலாம்னு இருக்கேன் நீங்களும் ஆபீஸ் போயிட்டு வர ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பழையபடி நாம வாழ முயற்சிக்கலாம் இப்படியே நம்ம வாழ்க்கை ஆகிடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு முதல்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு தயவு செஞ்சு என்கிட்ட மறைக்காம சொல்லுங்க போதும் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டது என்றாள் துருவ் அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் மகிழ்மதியிடம் கூற அவளுக்குமே கேட்டதும் அதிர்ச்சிதான் தாய் தந்தையின் அன்பில் முக்குளித்தவளுக்கு வசுந்தரா தேவியை எதில் சேர்ப்பது என்றே தெரியவில்லை ஆனால் ஒரே நாளில் அவரின் குணம் இதுதான் என்று கணித்தவளுக்கு அவர் இப்படிதான் பேசுவார் என்றும் தோன்றியது வேறு வழியின்றி ஏதேதோ துருவிடம் பேசி அவனின் மனநிலையை மாற்றியவள் பிள்ளைகளை அவனிடம் அழைத்து வந்து விட்டுவிட்டு ஹரியிடம் சென்று துருவ் கூறியதை கூற ஹரிக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு பூகம்பமே உருவாகியது மகிழ்மதி மட்டும் அவரிடம் முதலில் விஷயத்தை கூறியிருந்தால் வசுந்தரா தேவியின் நாடி நரம்பு அனைத்தையும் ஹரி அடக்கி உண்மையை பெற்று அவருக்கான நரகத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருப்பார் ஹரியின் மருமுகம் அவளுக்கு தெரியாது போனது யாரின் தவறு இனி என்ன செய்வது வாழ்க்கை அப்படியே பிடிப்பின்றி நிம்மதி என்று துருவிற்கு கழிய ஒரே வாரத்தில் அவனுக்கான விமோச்சனம் வந்து சேர்ந்தது போலீசார் திருவையும் மகிழ்மதியும் அங்குள்ள மருத்துவமனைக்கு வர கூறினார் 
அங்கு வசுந்தரா தேவி படுத்த படுக்கையாய் உடலின் ஒரு பக்க பாகங்கள் செயல் இழந்து சரியாக பேசும் திறனையும் இழந்த நிலையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார் அவருக்கான கடைசி நாட்களில் கால் எடுத்து வைத்துவிட்டார் மயக்க நிலையில் இருந்த வசுந்தராவை துருவும் மகிழ்மதியும் பார்த்துவிட்டு வெளிவர அங்கிருந்து அவர்கள் இருவரையும் அரசாங்க அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றவர்கள் பேச ஆரம்பித்தனர் பொதுவாக தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை விசாரிக்கும் முறையில் தான் வசுந்தரா தேவியும் போலீசார் அவரின் வயதுக்கு ஏற்ப மருத்துவம் பார்த்து பார்த்து விசாரணை செய்து இருந்தனர் இறுதி வரை அவர் எதற்கும் அசராது அசையாது இருந்ததால் இறுதி கட்ட முயற்சியாக குற்றவாளி உண்மையை கூறுகிறாரா இல்லை பொய் கூறுகிறாரா என கண்டறியும் ட்ரூத் ஆர் டேர் எலக்ட்ரானிக் மெஷின் முறைக்கு வசுந்தரா தேவியை உட்படுத்தினர் அம்மெஷினில் உள்ள வயர்களை உடலில் உள்ள யோசிக்கும் நரம்புகளுடன் இணைத்து விசாரணையை தொடர்வர் மிகவும் ஆபத்தான முறை இதில் உயிர் கூட போகலாம் எனவே இறுதி வழியாக எப்பொழுதும் இம்முறையை கையாள்வர் மகிழ்மதியை தக்க சமயத்தில் வெளியே கொண்டு வராது விட்டிருந்தால் அவளுக்கும் இம்முறையை பயன்படுத்தி இருப்பர் பிரத்யேகமான நாற்காலியில் வசந்தரா தேவியை அமர வைத்து அவர் உடல் முழுக்க ஒயர்களையும் சில மிஷின்களையும் இணைத்தவர்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா என சரிபார்த்துவிட்டு உடன் அவர் உடலில் அதி தீவிரமான அவரின் மூளை செல்களை மற்றும் மனதை வசியப்படுத்தும் ஹிப்பனாட்டைசிங் சில மருந்துகளை ஊசி மூலம் செலுத்தி விசாரணையை தொடங்கினர் மீண்டும் ஒரு முறை முதலில் இருந்து அனைத்தையும் வசுந்தரா தேவியிடம் விசாரித்தபடி வந்தவர்கள் அவர் உண்மையைதான் சொல்கின்றனரா என்பதையும் அம்மிஷினின் மூலம் உறுதி செய்து கொண்டே வர வசுந்தரா தேவியின் மேலும் மறைக்கப்பட்ட பக்கங்கள் வெளிவந்தது பலராம் அவருக்கு கொடுத்த டார்ச்சர்கள் வேதநாயகம் அவரை ஏமாற்ற பார்த்தது அதனால் அவனை அவர் கொலை செய்தது துருவ் வெளியே தன்னை காட்டிக் கொடுக்காமல் இருக்க மகிழ்மதியை பொய்யாய் கேடயமாய் பயன்படுத்தியது மேலும் துருவின் உயிரணுக்களை அவன் சுயநினைவு இழந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அரியணைக்கு வாரிசை உருவாக்க சேகரித்தது என அனைத்தையும் கூறியவர் சிறிது நேரத்திலேயே மருந்துகள் மற்றும் மின்சாரத்தின் தாக்கத்தினால் சுய நினைவு இழந்து செயலிழந்து போய்விட்டிருந்தார் இதோ மருத்துவமனையில் அனுமதித்துவிட்டு திருவிற்கு அழைத்து விட்டனர் இனி அவரை வைத்து ஒரு பயனும் அவர்களுக்கு இல்லை அக்காணொலியை பார்த்த திருவிற்கும் மகிழ்மதிக்கும் மாரடைப்பை வரும் போலானது திருவாள் அந்நொடி இறுதி வரை வசுந்தரா தேவி திருந்தாதது தன்னை மிரட்ட போய் கூறியதையும் வெளியில் வாய்த்திருந்து சொல்லக்கூட முடியாத ஒரு செயலையும் செய்து அவனுக்கு இழைத்த துரோகத்தையும் சற்றும் பொறுத்து கொள்ள முடியாது போனது மகிழ்மதிக்கோ வசுந்தரா தேவி மீது மீண்டும் மீண்டும் வெறி வந்தது அவர் படுக்கையில் படுத்ததில் அவளுக்கு சற்றும் நிம்மதியில்லை மேலும் பல இன்னல்களை அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என இறைவனிடம் வேண்டினாள் யாரின் வாரிசை யார் உருவாக்குவது இந்த அளவிற்கு இறங்கி செயல்பட்டு இருக்கின்றார் என்றால் வசுந்தரா தேவியின் குருதியில் எந்த அளவிற்கு பதவி வெறி பாய்ந்திருக்க வேண்டும் இருவரும் வீட்டிற்கு திரும்பினர் திருவை எப்படி இதிலிருந்து வெளிக்கொண்டு வர போகின்றோம் என்ற பயம் மட்டுமே தற்சமயம் மகிழ்மதியை சூழ்ந்தது ஆனால் திருவ் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் அதில் இருந்து வெளிவந்து விட்டான் அவனுக்கு தேவை மகிழ்மதி மகிழ்மதியின் உயிர் அதற்கு இனி எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று தெரிய வந்ததே அவனுக்கு போதுமானதாக இருந்தது வசுந்தரா தேவியின் துரோகங்கள் அவனுக்கு புதிது இல்லையே மறத்து போனது அவனுடல் அடிகளை வாங்கி மகிழ்மதி ஹரியிடமும் மைத்ரேயிடமும் நடந்த விஷயத்தை பகிர்ந்து கொண்டாள் அனைவருக்கும் வசுந்தரா தேவியின் மீது கொலைவெறி ஒரு புறம் இருந்தாலும் மனமாற அவளிடம் மன்னிப்பை வேண்டியவர் அவளை குழந்தைகளுடன் அரண்மனைக்கு வர கூறினார் மகிழ்மதிக்கு அதற்கு பதிலாக என்ன கூறுவது என்றே தெரியவில்லை எவன ராணி புரியுதுடா உன்னோட மனநிலையும் கஷ்டமும் ஆனா இது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த பொறுப்பு தட்டி கழிக்க முடியாது நீதான் துருவ கிட்ட சொல்லி அவனையும் கூட்டிட்டு வரணும் மைத்ரேயுக்கும் கல்யாணம் முடிக்க வேண்டிய கடவுள் நமக்கு இருக்கு என்றார் மகிழ்மதி அதற்காகவாவது இந்தியா செல்ல வேண்டும் என முடிவெடுத்து இந்தியாவிற்கு உடனே பயணம் மேற்கொள்ள அனைத்தையும் தயார் செய்ய தொடங்கினாள் இரண்டு நாள் கடந்த நிலையில் இனி அவர்கள் இருவரும் அடுத்து என்ன என பேசி முடிவெடுக்கட்டும் என முடிவெடுத்த ஹரி மகிழ்மதிக்கான அறிவுரைகளை வழங்கிவிட்டு துருவிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டு அவர்களையும் குழந்தைகளையும் பிரிய மனமில்லை என்றாலும் மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு பிரிந்து அமெரிக்கா கிளம்பிவிட்டார் மறுநாள் துருவ் மற்றும் மகிழ்மதி குழந்தைகளுடன் இந்தியா செல்கின்றனர் நீண்ட நெடிய வருடங்களுக்கு பிறகான அவர்களுக்கான முழு தனிமை எப்பொழுதும் அமைதியாக அதிக ஆள் நடமாட்டம் இன்றி இருந்த தீவு கடந்த சில மாதங்களாக பாதுகாவலர்களுக்கு இடையிலும் காவல் நாய்களுக்கு இடையிலும் அமைதியிழந்து இருந்தது 
மகிழ் மதி குழந்தைகளுக்கு இரவு உணவை ஊட்டி குளிக்க வைத்து என அனைத்து வேலைகளையும் முடித்து ஒரு வழியாக தூங்க வைத்து விட்டு வெளியே வந்தாள் துருவ் அமர்ந்து ஏதோ அவன் லேப்டாப்பில் முக்கியமாக வேலை செய்து கொண்டு இருக்க மகிழ் மதி இது என்ன எதோ வர வர நீங்க ரொம்ப லேப் யூஸ் பண்றீங்க என கவனிக்கிறதும் இல்ல கொஞ்சதும் இல்ல என்றாள் பல நாட்களுக்கு பிறகான மகிழ்மதியின் இப்பேச்சில் துருவிற்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது போயிட்டு படு பேபி கொஞ்ச நேரத்துல வேலை முடிச்சுட்டு வந்த உன கொஞ்சரன் என்றான் மகிழ்மதி துருவின் கையில் இருந்த லேப்டாப்பை பட்டன மூட துருவ் ஓ காட் பேபி எவ்வளவு நேரமா டிசைன் பண்ண சேவ் கூட பண்ணல டெலிட் ஆகிட்டு இருக்கும் என கத்த மகிழ்மதி இருக்கட்டும் என்னை விட அது முக்கியமா பட்டுச்சுல திருப்பி பண்ணுங்க என்றவள் துருவின் மடி மீது ஜம்பமாய் ஏறி அமர்ந்து அவன் கழுத்தை தன் இருக்கரத்தால் வளைத்து கொள்ள துருவ் மகிழ்மதியின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியபடி என்ன மேடம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு ட்ரிப்லட்ஸ் ரெடியாக்காம விட மாட்டீங்க போல என்றான் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகான துருவின் வெளிப்படையான இப்பேச்சில் மகிழ்மதிக்கு தேகம் எங்கும் கோசியது அவள் எங்கோ பார்த்தபடி அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுல பட் நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ற போல இருக்கு என்றாள் துருவ் மகிழ்மதியின் வெண்கழுத்தில் தன் முகத்தை புதைத்து அதான் நானும் சொல்றேன் ஐ நோ யூ என்றபடி தன் இதழை அங்கேயே ஒற்றி எடுக்க ஆரம்பிக்க மகிழ்மதி இல்ல அப்படி ஒன்னும் நான் நினைக்கல போங்க என்றபடி அவள் சினுங்க துருவின் தீண்டல் தொடர்ந்தது அவன் கரத்தில் மகிழ்மதி குழைந்து வளைந்து வீணையாய் மாற துருவின் கரங்கள் மெல்ல அவளை மீட்ட தொடங்கி எல்லைகள் தாண்ட அடியெடுத்து வைக்க திடீரென மகிழ்மதி துருவின் கரத்தை அழுந்து பற்றி தடுத்து வெடுக்கென எழுந்து அமர்ந்து எதோ உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஓகேவா என்றபடி அவன் இதயத்தை வருடி பார்க்க துருவ் உணர்வுகளின் பிடியில் கரகரப்பான குரலில் பிபி வாட் ஹேப்பண்ட் என்றபடி அவள் கரத்தை பற்றி அதில் தன் இதழையொற்ற மகிழ்மதி சாரி அது பிளீஸ் ஸ்டாப் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என எப்படி சொல்வது என புரியாத தடுமாறியவள் எப்படியோ முயன்று அன்று வசுந்தரா தேவி துருவினால் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியாது மீறி அப்படி நடந்தால் அது அவனுடைய இதயத்திற்கு நல்லது இல்லை என்று கூறியதையும் மைத்ரி குமாரி டிவோர்ஸ் வாங்க கொடுத்து இருந்த மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் பற்றியும் கூற துருவிற்கு அவனை மீறி பொங்கி பெருகிய மோக உணர்வுகள் அனைத்தும் வடிந்து போனது சட்டன மகிழ்மதியை தன் மடியில் இருந்து இறக்கியவன் தன் தலையை அழுந்த கோதிய வண்ணம் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து விட்டான் எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ பயணிக்க ஆரம்பிக்க மகிழ்மதி துருவிடம் சாரி அது என் மேலதான் தப்பு வாங்க தூங்கலாம் நமக்குதான் நிறைய டைம் இருக்கே என்றாள் அவளை திரும்பி பார்த்த துருவ் மகிழ்மதியின் பயந்த முகத்தை பிடித்து நிமிர்த்தி அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை பேபி நான் தான் அப்படி சொல்ல சொன்னேன் வீணா பயப்படாத என்றான் மகிழ்மதிக்கு இதை நம்புவதா வேண்டாமா என்ற குழப்பம் மகிழ்மதி சும்மா எனக்காக சொல்லாதீங்க ஏதோ என நம்பாது சொல்ல துருவ் நான் தான் சொல்றேன்ல பேபி என நம்ப மாட்டியா என்றான் மகிழ்மதி மீண்டும் கேட்காது டாக்டர் கிட்ட ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஏதோ என்றாள் துருவிற்கு மொத்த பொறுமையும் பறந்தது மகிழ்மதியின் தோலை பிடித்து தள்ளியவன் எப்போதான் நான் சொல்றத நம்ப போற மகிழ்மதி நீ என திடீரென கத்த மகிழ்மதிக்கு அதிர்ச்சி ஆனது ஐயோ ஏதோ அப்படியெல்லாம் இல்லை ஏதோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆகிடும்னு தானே சொன்னேன் ஏன் கோபப்படுறீங்க பிளீஸ் ரிலாக்ஸ் என்றாள் தாப உணர்வுகளின் பிடியில் இருந்து வெளிவந்தவனுக்கு மனநிலை சாத்தான் ஆகியது துருவிற்கு காரணமின்றி அந்நிமிடம் கோபம் வந்தது ஏன் எனக்கு அது தெரியாதா அப்படி என்ன எனக்கு லவ் மேக்கிங் தான் பெருசா நீ யோசிக்கிற அளவு கூட நான் யோசிக்க மாட்டேனா எல்லாமே நீயே முடிவெடுக்கிறதுக்கு நான் எதுக்கு என்றான் அழுத்தமாக மகிழ்மதிக்கு என்ன கூறுவது என்றே புரியாமல் போனது அவள் வாயை திறந்தாலே சண்டை வாங்குவது போல் பேசினால் என்ன அர்த்தம் திருவிற்கோ தன் மீதும் மகிழ்மதியின் மீதும் அந்நிமிடம் ஏனோ கோபம் திருவே பேசினான் இப்படியேதான் நீயே ஒரு முடிவெடுத்து என்ன பிரிய சொன்ன கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னு முடிவு பண்ணி என்ன வாழ வைக்கிறேன்னு பிரிஞ்சு போன குழந்தைகளையும் தனியா வளர்த்த என்றான் அதில் மகிழ்மதிக்கும் கோபம் வந்தது இருவருக்கும் சண்டை ஆரம்பித்தது மகிழ்மதி ஒரு இடம் விடாம உங்களுக்கும் மைத்ரிக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னு போட்டோ வீடியோனு வெளிவந்த பிறகு எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் எதோ கழுத்தில் நீங்க கட்டின தாலியோட மைத்ரி உங்க பக்கத்தில் அத்தனை பேர் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்க எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் என்றாள் திருவ் என நான் கட்டின தாலியா நீ பாத்தியா நான் மைத்ரிக்கு தாலி கட்டினத எத்தனை வாட்டி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உன்னை தவிர யாரையும் நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்னு நம்பாம ரெண்டாவது ரெண்டாவதுன்னு என்ன சொல்லி சொல்லி கொண்டுட்ட 
என கத்த மகிழ்மதியின் கண்களில் இருந்து நீர் தரத்தரவென இறங்கியது இருவருமே சாதாரண மனிதர்கள் தானே தவறு செய்வது மனிதனின் குணம்தானே துருவின் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் கடுமையை கொஞ்சமும் அவளின் காதல் கொண்ட இதயத்தால் தாங்க முடியாது போனது அதை பார்த்த துருவ் நீ ஏ போலற நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணதுக்கு நான் தான் அழணும் நல்லா கேட்டுக்கோ மைத்ரேக்கு அவளே தான் தாலி கட்டிக்கிட்டா நான் கட்டல அதே மாதிரிதான் மகுடமும் யசோச்சித்தி தான் வச்சாங்க என்றான் மகிழ்மதிக்கு அந்நிமிடம் எவ்வாறு உணர்கின்றோம் என்றே தெரியாமல் போனது ஆயிரம் தான் நடந்தாலும் அவள் கழுத்தில் திருவ் கட்டிய தாலி தொங்கி அதன் இருப்பிடத்தை அவளுக்கு உணர்த்தும் பொழுதெல்லாம் எங்கோ ஒரு மூலையில் கட்டாயத்தின் பேரில் இருந்தாலும் திருவ் மைத்ரேக்கு தாலி கட்டியது நினைவு வந்து அவளை உறுத்தும் இன்று அந்த கவலை அவளை விட்டு விலகியது மகிழ்மதி நடந்த எல்லாமே கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது எதோ நீங்க சொல்லாமலே நான் எப்படி எல்லாமே புரிஞ்சுக்க முடியும் சாரி தப்பு தான் வேற என்ன நான் செய்யணும் சொல்லுங்க செய்யற அன்னைக்கு அரைஞ்ச மாதிரி வேணும்னா இன்னும் நாலு ஆற அரைஞ்சுக்கோங்க என அவனை நெருங்கி அவன் கரத்தை எடுத்து அவள் தன் கண்ணத்தில் வைக்க துருவிற்கு அப்பொழுதுதான் கொஞ்சம் இதயம் சீரானது போல் இருந்தது மகிழ்மதியை காயமே படுத்தக்கூடாது படுத்தக்கூடாது என நினைத்து அதையே அவன் சில நேரங்களில் மன அழுத்தம் தாளாது செய்து விடுகின்றான் அவனும் சாதாரண மனிதன்தானே மகிழ்மதியின் பட்டு கண்ணத்தில் இருந்த தன் கரத்தை விலக்கிய துருவ் சாரி பேபி ஏதோ டென்ஷன் இப்படி பேசிட்டேன் என்றான் மகிழ்மதியும் இருக்கட்டும் ஏதோ நான் தானே எனக்கு கோபம் வரும் பொழுதெல்லாம் நீங்க அதை தாங்கலையா அதே மாதிரி தானே நானும் உங்களுக்கு இனி எதுவா இருந்தாலும் மனசு விட்டு பேசுங்க கோபமா இருந்தாலும் காமிங்க எனக்கு உங்களுக்கு உடம்பு சரியான போதும் நான் எல்லாத்தையும் தாங்கிப்பேன் என்றாள் துருவிற்கு அவன் மீதே கோபம் வந்தது கொஞ்சம் நேரம் தனியா இருக்கணும் போல இருக்கு பேபி நீ தூங்கு பிளீஸ் என்று விட்டு வெளியே வந்து விட்டான் அத்தியாயம் தொண்ணூறு அந்நள்ளிரவு வேளையில் இருள் சூழ்ந்த கடலில் மிதந்து கொண்டு இருந்த சிறு படகு ஒன்றின் மீது படுத்து துருவும் அதனுடனே மிதந்து கொண்டு இருந்தான் அவனின் மனமோ ஒரு நிலையில் இல்லை அவன் எடுத்த இப்பிறவி ஒன்றில் அவன் சந்தித்த துரோகங்களும் சூழ்ச்சிகளும் எத்தனை எத்தனை எங்கிருந்து அனைத்தையும் மறப்பது மறந்துவிடு மறந்துவிடு என்று அவன் மூளை கூறினாலும் மறக்க முடியாதே கிடந்தான் அவன் மனமோ அக்காரிரு வேளையில் கருத்து கிடந்தது அவனுக்கு துணையாய் அவனின் தலைக்கு மேல் பல்லாயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்களும் தக தகவன ஒளி வீசும் பௌர்ணமி வெண்மதியும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவனுக்கான இத்தனிமை கிடைத்தது மணி இரவு பனிரெண்டை கடந்தது மணி ஒன்றையும் கடந்தது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அவனின் நிலவோ போதுமென்று முடிவெடுத்து வெளிவந்து அக்கடனினுள் இறங்கியது நீரில் திடீரென ஏற்பட்ட சலசலப்பில் துருவின் சிந்தனை கலைந்தது திரும்பி பார்த்தவன் நீரில் அவனை நோக்கி நீந்தி வரும் மகிழ்மதியை பார்த்து அதிர்ந்தான் ஓ மை காட் இன்னும் அவ தூங்கல என அவன் நினைத்து முடிப்பதற்குள் அவனை நெருங்கியவள் அவனின் படகை சட்டென கவிழ்த்து விட்டாள் ஹெட்டுவில் ஏன் இப்படி பண்ண என்று கத்தியபடி துருவோ நீரில் இருந்து வெளிவந்து தன்னை நிதானப்படுத்த அவளோ மயிலே மயிலே என்றால் இந்த ஆண்மையில் இறகை போடாது என்று உணர்ந்து செயலில் இறங்கிவிட்டாள் மகிழ்மதி சரி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிட்டு வருவீங்கன்னு பார்த்தா ஆளை காணும் லேசி ஃபெலோ நானே இத்தனை நைட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு கவலையில இருக்கேன் ஒழுகா வந்து ஓவர் டைம் வேலை பாருடா ஹல்க்கு எங்க துருவ் அவள் பேச்சில் இன்பமாய் அதிர்ந்து நீரனை தன் முகத்தில் இருந்து துடைக்க மறு வினாடி துருவின் இதழ்களை மகிழ்மதியின் இதழ்கள் அதீத தாபத்துடன் தேண்டி தனக்குள் எடுத்தது அவளின் மென்கரங்களோ விலக துடைக்கும் ஆனவனின் வலிய கழுத்தை நெருக்கி தன் புறம் இருந்து அசிய விடாது இழுத்து பிடித்தது வண்டில் இருந்த தேனை இம்முறை பூக்களவாடியது அதில் ஆனவனின் பொய் விலகல்கள் ஆயுட்காலமோ சடுதியில் பூஜ்யமாகியது துருவிற்கோ எப்பொழுதும் போல் இம்முறையும் மகிழ்மதியின் அதிரடியை உடனே சமாளிக்க முடியாது போனது அவளின் அதிர்ச்சி வைத்தியம் அவனின் சித்தத்தை கலக்கியது வல்லின உதடுகளின் மெல்லின உதடுகளின் சேவை நீண்டது துருவ் மெல்ல மெல்ல தன்னை மகிழ்மதியின் தீண்டலில் இழக்கத் தொடங்கினான் அவனின் மோகனத்தின் விரல்கள் அவன் உடல் முழுக்க பயணித்து அவன் மீது மோக கணைகளை தொடுத்தது நிமிடங்கள் பல கடக்க உணர்வுகளின் பிடியில் இரு உயிரும் கடல் அலைகளுடன் தத்தளித்தபடி மிதந்தது சிறிது நேரத்தில் தன் கையில் மகிழ்மதியை ஏந்திய துருவ் அவளுடன் சேர்ந்து கரை சேர தன் முதல் அடியை கடலின் மத்தியில் எடுத்து வைத்தான் அந்நிலையிலும் மகிழ்மதி மெல்ல கை வலிக்கப் போகுதியதோ என கிசுகிசுக்க துருவ் அவளை சட்டென தூக்கி தன் வலது பக்க தொழில் போட்டபடி நடந்து கரை சேர்ந்தான் 
குளிர்ந்த நீரில் முழுக்க நனைந்திருந்த இருவரின் தேகமும் தகிக்கும் வெப்பத்தையே தேடியது இன்று வீசிய வாடைக்காற்றில் மலர்கள் தங்கள் காம்பில் இருந்த களன்று ஓடி வந்து இவ்விரு காதல் கொண்ட ஜீவன்களின் சங்கமத்திற்கு தங்களின் பரிசாய் அவர்களின் மஞ்சத்தை அலங்கரிக்க திருவின் கால்கள் விடுவிடுவென குழந்தைகள் தூங்கும் அறைக்கு எதிர்ப்புறம் இருந்த அறைக்குள் சென்றது நீர் சொட்ட சொட்ட மிளரும் தன் தங்க தாமரையை பட்டை ஒத்த வெண்பஞ்சத்தில் பொறுமையாய் மிதக்கவிட்டவன் மறு நிமிடமே அவளுடன் சேர்ந்து அவனும் மிதக்க தொடங்கினான் நிலவின் வதனமோ திடீரென எங்கிருந்தோ ஓடி வந்து ஒட்டி கொண்ட வெட்கத்தில் மிளர்ந்து படபடக்க தொடங்கியது அன்றொரு நாள் மெல்லின கவிதையை தன் இதழ் கொண்டு அவளின் உடல் முழுக்க எழுதியவன் இன்றோ வல்லின கவிதையாய் அழுத்தமாய் அவள் மேனியெங்கும் தீட்டத் தொடங்கினான் ஈழம் தென்றலாய் வீசியவன் இன்றோ சூறாவளியாய் மாறி மென்மலர் அவளை கசக்க தொடங்கினான் நிலவோ விரும்பிய புயல் காற்றின் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து பறந்து சென்றது சிறிது நேரத்தில் வெண்ணிலவின் தேகம் சுட்டெரிக்கும் விண்மீனின் தீண்டலில் நெகிழ்ந்து உருங்கி குழைந்தோடியது திடீரென புயலின் கடும் சீற்றமோ சடுதியில் குறைந்து மெல்லிய கீதமாய் மாறி இதமளிக்கும் இளம் தென்றலாய் வீச தொடங்கியது காரணம் பாவை அவளின் வெற்று மெல்லிடைய இருபுறமும் அலங்கரித்திருந்த நக்சத்திரங்களும் அதிலும் அவனின் உயிர் அணுக்களை தாங்கிய அவளின் சிப்பியை ஒத்த ஆலிலை வயிற்றில் ஆங்காங்கே அவனின் இரு மொத்துக்களை தாங்கியிருந்ததற்கு சாட்சியாய் பதிந்திருந்த ஸ்ட்ரெச்மார்க் ரேகைகளும் நக்சத்திரனை சடுதியில் குளிர்விக்க தொடங்கியிருந்தது தாய்மை கண்டிருந்த பெண்ணவளின் எழில் வதனமோ பல மாற்றங்களை தன்னில் கொண்டு பளிங்காய் மின்னி நக்சத்திரனை தனக்குள் இழுத்து சென்றது துருவின் கண்களை கண்ட மகிழ்மதி நாணம் கொண்டு அவனை இழுத்து அணைத்து அவன் கண்களை தன் கண்களால் மூடினாள் அதில் துருவின் இதழோரம் மெல்லிய புன்னகை அவள் காதில் அவனோ கண்ணை மூடிட்டா எப்படிடி ஓவர் டைம் பார்க்கறது என்றான் அவளோ கண்ணு மூடிட்டே பாருடா என்றாள் துருவ் மறு நிமிடம் அவளின் செவிமடலை தன் அதிரங்கள் கொண்டு தீண்டியபடி தன் விரல் கொண்டு அவளின் நாணத்தை முற்றிலும் களைய தொடங்கினான் வெந்தாமரை அவள் மன்னவனின் ஆலிங்கனத்தில் செந்தாமரையாய் மாறிப்போனாள் அவளின் தேகம் எங்கும் பூ பூத்தது போல் இன்பமயமானது நிமிடங்கள் சொர்க்கமாய் நகர பெண்ணவளின் மார்பில் தவழ்ந்த ஆணவன் அணிவித்து இருந்த பொன் தாலி துருவின் கழுத்தில் இருந்து தொங்கிய அவன் அணிவித்திருந்த சங்கிலியுடன் உரிமையாய் உறவாடியது மழை தரும் கார்மேகமாய் மாறி வெண்ணிலவை அவளின் நக்சத்திரன் மறைக்க அதன் பலனாய் சிறிது நேரத்தில் அங்கோ அழகான தேன் மழையின் தூரல்கள் ஆரம்பமானது வறண்ட வாசமில்லா மரம் அவனில் தூரல்களின் பலனாய் மீண்டும் வாசமுள்ள மலராய் அவள் மலர்ந்து அவன் மீதே வாசத்தை பரப்ப தொடங்கினாள் இறுதியில் தாம்பத்திய கடலில் நீந்தி முத்தெடுத்து முடித்தவன் நிலவின் மீதே இன்பமாய் இழப்பாறினான் அப்பொழுது அவன் காதில் மகிழ்மதி ஏதோ கோரிக்கை வைக்க ஆனவனின் உடல் சட்டென அதில் இருக்கியது அதை உணர்ந்த நிலவோ மீண்டும் தன் மன்னிப்பை நக்சத்திரனின் இதழ் வழியே யாசிக்க அதில் மனம் இழகிய திருவ் எழுந்து சென்று மகிழ்மதி சொன்னதை அவளின் உடைமையில் இருந்து எடுத்து வந்தான் இருவரின் தேகத்திலும் மீண்டும் ஒரு பரபரப்பு மகிழ்மதியின் கண்களில் பொங்கி வழிந்த ஏக்கத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் பார்த்தவன் முதலில் அதிலிருந்து அவனின் சங்கலியை எடுத்து அவளை தீண்டியபடியே அவளின் கழுத்தில் அணிவித்து முடித்துவிட்டு அடுத்து அதில் இருந்த கால் கொலுசை எடுத்து மகிழ்மதியின் பஞ்சு பாதங்களை தன் மார்பில் தாங்கி ஒவ்வொன்றாக பூட்டத் தொடங்கினான் ஆனவனின் விழிகளின் ஓரம் மெல்லிய சோகம் அவனை மீறி படர்ந்தது எப்பாவமும் செய்யாத அப்பாதங்கள் தன் அன்னையின் சதியால் அன்று தாங்கிய அடிகளை இன்றும் நினைத்து அதை உணர்ந்த மகிழ்மதியின் நெஞ்சில் இன்றும் வலி அவளின் தேகமே அந்நினைவில் தூக்கி போட்டது துருவ் மெல்ல அதில் தன் இதழ் கொண்டு என்றோ அவள் பட்ட அடிக்கு இன்று மருந்திடத் தொடங்கினான் இருவரின் காயங்களும் வலிகளும் அது தந்த ரணங்களும் அதிகம்தானே மஞ்சத்தில் இருந்து எழுந்தவள் பாய்ந்து வந்து மன்னவனின் மார்பில் தஞ்சமானாள் துருவின் மார்பை தன் துக்கத்தால் நினைக்க தொடங்கினாள் மொத்தமாய் அழுது தீர்த்தவளின் நெஞ்சில் இருந்த பாரங்கள் சற்று இறங்கியது ஆனால் அவளை தாங்கியவனின் நெஞ்சிலோ பாரம் கூடியது அதில் துருவின் இதய தொடிப்பு பல மடங்கு வேகமாகியது அதை உணர்ந்தவள் முயன்று தன்னை மீட்டெடுத்து தன்னவனையும் மீட்டெடுக்க தொடங்கினாள் மீட்டெடுக்கும் பணியின் இறுதியில் மீண்டும் ஒரு இன்ப மோக கானம் அத்தீவில் இசைக்க தொடங்கியது இம்முறை பாவை அவளுக்கு ஈடாய் அவளின் பாதங்களில் இருந்த கொலுசில் ஆடிய நக்சத்திரங்களும் சினுங்கி இசை மீட்டியது நக்சத்திரனின் தேடலுக்கு ஒரு முடிவே இல்லாத அளவுக்கு நிலவோ தனக்குள் பல பொக்கிஷங்களை ஒழித்து வைத்து இருந்தது 
முடிவிலியாய் நட்சத்திரனின் பல தேடல்கள் அவனின் வெண்ணிலவில் தொடர்ந்தது ஒரு வழியாய் இருவரின் கண்களும் அவர்களை மீறி களைப்பில் மூடியது சிறிது நேரத்திலேயே குழந்தைகளின் ஞாபகம் மகிழ்மதிக்குள் வர மனமே இன்றே பொறுமையாய் துருவின் கரத்தை விளக்கிவிட்டு எழுந்து வெளிவந்தவள் அவசர அவசரமாய் ஒரு குளியலை போட்டு முடித்து குழந்தைகளுடன் சென்று படுத்துக் கொண்டாள் காலையில் ஏழு மணி அளவில் கண்ணாடி மாளிகையில் சூரிய கதிர்கள் பட்டு எதிரொலிக்க துருவின் கண்கள் கூசியதில் எழுந்து விட்டான் அருகில் மகிழ்மதியை காணாது தேடியவன் மணியை பார்த்துவிட்டு எழுந்து குளித்து முடித்து எதிர்ப்புறம் இருந்த அறையின் கதவை பொறுமையாய் திறந்து பார்க்க மகிழ்மதி குழந்தைகளை அணைத்தபடி நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தாள் அவனுக்கும் இன்னும் கண்ணில் தூக்கம் மிச்சம் இருந்தது கண்ணாடியால் ஆன அரை முழுக்க குழந்தைகளுக்காக புதியதாய் செட் செய்த கூடாரம் போன்ற அமைப்பை பிடித்து இழுத்து மெல்ல அறையை இருட்டாக்கியவன் மகிழ்மதியை நெருங்கி படுத்து அவளை அணைத்தபடி விட்ட தூக்கத்தை தொடர்ந்தான் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று மீண்டும் பிறந்தது போல் துருவ் உணர்ந்தான் மனமே லேசாகி போனது அவனுக்கு மகிழ்மதியுடனான இரவு அவனை மயிலிறகாய் வருடி இதம் அளித்து இருந்தது அவன் வாழ்வில் இனி அவனின் மனைவியும் குழந்தைகளும் மட்டுமே எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சிறிது நேரம் அதிலிருந்து வெளிவந்து அதை மறந்துவிட்டு மீண்டும் சிந்திக்கும் பொழுது அது சிறியதாக தோன்றும் அவ்வரை துருவிற்கும் இப்பொழுது மனநிலை இருந்தது மணி காலை ஒன்பதை கடக்க முதலில் எழுந்த ஆரோஷி மாயோனை எழுப்பி விட்டுவிட்டு வந்து மகிழ்மதியை எழுப்ப தொடங்கினாள் மகிழ்மதியோ அடித்து போட்டது போல் துவங்க தூங்க அடுத்து அவள் துருவை சிணுங்கியபடி எழுப்ப துருவ் பட்டனை எழுந்துவிட்டான் குட் மார்னிங் ஆரு பேபி என்றவன் அவள் சிணுங்குவதை பார்த்து அச்சோ என் குட்டிக்கு பசிக்குதா என்றபடி அவளை சமாதானம் செய்து தூக்கிக் கொண்டவன் மாயோனையும் ஒரு கையில் பிடித்து கொண்டு வெளிவந்தான் பேபி ரூமிற்கு அழைத்து சென்று அவர்களின் இரவு உடையை மாற்றி கீழே தூக்கி வந்தவன் காலை உணவை வரவழைத்து இருவருக்கும் கதை சொல்லியபடி ஊட்டி முடிக்க இருவரும் வெளியே துருவ் புதிதாய் ஏற்படுத்திய குழந்தைகள் பார்க்கில் உள்ள முயல்கள் மற்றும் பறவைகளுடன் விளையாட வேண்டும் என்க துருவ் மணியை பார்த்துவிட்டு குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளும் இரு பெண்களை அழைத்து பார்க்கிற்கு அழைத்து செல்ல கூறிவிட்டு மகிழ்மதி மற்றும் அவனுக்கான காலை உணவு மற்றும் டீயை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களின் அறைக்கு வந்தவன் திரை அனைத்தையும் விளக்க அதில் மகிழ்மதியின் மாசு மறுவற்ற ஆப்பிள் போன்ற முகம் சிவந்து பல பலவென ஒளி வீசியது அதில் மயங்கிய திரு மகிழ்மதியை நெருங்கி அவள் இரு கண்ணத்திலும் மாறி மாறி அழுந்து தன் வன் அதிரங்களை மென்மையாய் பதிக்க மகிழ்மதி குத்துது என்றபடி அவனை பிடித்து தள்ள திருவின் இதழ்கள் அவளின் காதுரம் இருந்த டாட்டுவை முற்றுகையிட்டபடி பேபே குட் மார்னிங் எழுந்துரு ஏர்போர்ட் புகணும் என்றான் மகிழ்மதி நான் வரல பிளீஸ் தூக்கம் வருது என்றாள் துருவின் இதழ்கள் அவள் உடலில் உள்ள மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கும் இடம்பெயர்ந்தது அதில் மகிழ்மதியின் அடிவயிற்றில் பல உயிர் பூக்கள் பூக்க ஹுமை காட் எது வேண்டாம் கூசுது ஆவுச் பிளீஸ் என கத்தியவள் வேறு வழியின்றி எழுந்துக்கிறேன் போதும் என்றபடி படுக்கையில் இருந்து அலறியபடி என துருவின் இதழ்கள் அவள் இதழில் இழைப்பாரியது சில நிமிடங்களில் மகிழ்மதியின் கரங்கள் துருவின் புஜத்தை இருக்க மறு நிமிடம் துருவ் செயலில் இறங்கிவிட்டான் மகிழ்மதி வெட்கம் கொண்டு எதோ மார்னிங் ஏவா கிட்ஸ் வந்துட போறாங்க வேண்டாம் என பொய்யாய் விலக அவளை அறிந்த துருவ் அவளின் காதின் ஓரம் ஏதோ கூற அத்துடன் மகிழ்மதியின் வாய் வெட்கம் தாளாது மூடிக்கொண்டது அவளுடன் ஈருடல் ஓருயிராய் கலந்து முடித்தவன் விரல் கொண்டு அவளின் இடையே வருடியபடி எப்ப ஹாப்பி டாட்டு போட்ட என்றான் துருவின் மார்பின் சூட்டில் முகம் புதைத்த மகிழ்மதி உங்களுக்கு தெரியாதா என்றாள் தன் புருவத்தை சுருக்கிய துருவிற்கு அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது இதுக்குதான் அங்க போனியா பேபி என்றான் மகிழ்மதி உம் பிடிச்சிருக்கா என்றாள் துருவும் பிடிக்காம போகுமா என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்க ஹாப்பி லவ் யூ சோ மச் பட் ரொம்ப வலிச்சிருக்குமே பேபி ஏன் இத்தனை என்றபடி அதற்கு அவன் இதழ் கொண்டு மருந்திட மகிழ்மதி சொர்க்கத்தில் மிதந்தாள் அவர்கள் இருவருக்குமான பொன்னான நேரமாக அக்காலை பொழுது மாறியது ஒரு வழியாக இருவரும் குளித்து முடித்து குழந்தைகளையும் தயார்படுத்தி அழைத்துக் கொண்டு இந்தியாவிற்கு கிளம்பினர் அங்கு இந்தியாவில் பலராமிற்கான தண்டனையை கர்நாடக நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்தது ஆயிரம் தான் வசுந்தரா தேவி செய்திருந்தாலும் என் நிலையிலும் வசுந்தராவிற்கு பலராம் செய்தது சரியாகாது அந்நியாகி போனவளை அடையும் பழி வாங்கவும் தமையனையும் உடன் பிறந்த தங்கையின் கணவனையும் ஈவு இறக்கம் பார்க்காது மேலோகம் அனுப்பி வைத்தது எப்படி நியாயமாகும் 
மேலும் திருவையும் இரண்டு வயதை கூட தொடாத அவனின் ஆண் குழந்தையையும் கொல்ல துணிந்து விட்டானே இரண்டு கொலை வழக்கும் மற்றும் மேலும் இரண்டு கொலை செய்ய செய்த முயற்சி வசுந்தரா தேவிக்கு கொடுத்த தொல்லைகளுக்கு என எல்லாம் சேர்த்து பலராமிற்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும் தூக்கு தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது உள்ளூர் சிறையில் சகல வசதிகளுடன் விஐபி அறையில் அவன் இருக்க அங்கே தங்கியிருந்த மைத்திரியை அனைத்தையும் மாற்றி பலராமிற்கு அனைத்து வித தொல்லைகளையும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் கோபம் வரும் பொழுதெல்லாம் அதை தணிக்க சிறைக்கு சென்று தன் கையாலேயே தன் தாய் மாமனுக்கு நரகத்தையும் காட்டிவிட்டு திரும்பினாள் இந்தியாவில் அரண்மனையில் மீண்டும் துருவ் மகிழ்மதியின் பாதம் பதிந்தது நடந்து முடிந்த அனர்த்தங்களின் ஆரம்ப புள்ளி வசுந்தரா தேவியின் பதவி ஆசையும் உடன் பலராம் சக்கரவர்த்தியின் பெண் ஆசையுமே தன் தந்தையின் உயிரை பறித்த பதவி மேலும் தன் உயிருக்கு தன் மனைவியின் உயிருக்கு தன் பிள்ளைகளின் உயிருக்கு ஆபத்தை தர பார்த்த பதவியில் மேலும் திருவிற்கு இருக்க சற்றும் விருப்பமில்லை அதை அவன் அரண்மனையாய் பார்க்கவே இல்லை அவன் வாழ்வின் கருப்பு பக்கமாய் பார்த்தான் இன்று தனக்கு நடந்தது நாளை நிச்சயம் தன் வாரிசுகளுக்கு நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என நினைத்தான் நிச்சயம் அரியணையில் தன்னால் மன நிம்மதியுடன் ஒரு நாளும் அமர முடியாது அதைவிட இனியாவது வாழ்க்கையில் மகிழ்மதிக்கு சந்தோஷத்தை தர வேண்டும் என நினைத்தவன் மாபெரும் முடிவை எடுத்தான் முக்கியமாய் அவன் மண்டையில் வசுந்தரா இறுதியாக கூறிய எனக்கு என்ன நான் நிம்மதியா தான் துருவ இருக்கேன் நீ தான் நிம்மதி இல்லாம இருக்க என் கனவு நிறைவேறிடுச்சு என்றது வண்டாய் குடைந்தது அதை மாற்றி எழுதினால் மட்டுமே அவனுக்கான நிம்மதி கொஞ்சமாவது கிட்டும் மைத்ரி குமாரியின் திருமணத்திற்கு பிறகு அனைத்தையும் பார்த்து கொள்ளலாம் என தன் திட்டத்தை ஒத்தி வைத்து விட்டான் அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஒன்று முதல் வேளையாக துருவ் ருக்மணியிடம் பேசி அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க ருக்மணி உன் மேல உண்மை தெரியாதப்ப கோபம் இருந்துச்சு துருவ் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்ப கொஞ்சமும் வருத்தம் இல்ல திருவ் நீ உன் குழந்தைகளோட நிம்மதியா இருந்தா போதும் அதே மாதிரி மைத்துவையும் புருஷன் குழந்தையும் பார்த்துட்டா நிம்மதி திருவ் நீதான் எல்லாம் பண்ணணும் என்றார் கண்டிப்பாத்த ரேக்கு அபினவ ரொம்ப பிடிக்கும் அபினவ் ரொம்ப நல்ல பையன் அவங்க குடும்பமும் தான் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு போய் அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு வரேன் என்றவன் முதல் வேலையாக மகிழ்மதியையும் குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு மதுரை நோக்கி கிளம்பினான் அங்கு அபினவின் குடும்பம் துருவ் நேரிலேயே வருவான் என்று சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அனைவருக்கும் கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை துருவ் இப்ப எதுவும் வேண்டாம் மக்கள் நீங்களும் ஆண்டியும் வந்து கொஞ்சம் உட்காருங்க நான் பேசணும் என்றான் துருவின் வற்புறுத்தலை மீற முடியாது இருவரும் அவன் முன்பு இருந்த நாற்காலியில் மட்டும் பட்டும் படாமல் அமர துருவ் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்துவிட்டான் அங்கள் அபியான மேரேஜுக்கு நான் வந்தப்ப என் கூட இங்க வந்தாங்கல்ல மைத்ரி குமாரி என்னோட அத்த பொண்ணு அவளுக்கு தான் அபினவ் கூட கல்யாணம் பேச வந்திருக்கேன் என்றான் அபினவின் தந்தை ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி நீங்க எப்படி பிரியப்படுறீங்களோ அப்படியே முடிச்சு கொள்ளலாமங்க என்றார் அபினவ் அவன் வீட்டில் அனைவரிடமும் மைத்ரியை பற்றி முழுவதுமாக குறிவிட்டு இருந்தான் துருவ் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் உங்ககிட்ட நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன் அங்கள் உங்ககிட்ட அபி சொன்னாப்பிள்ளையானு தெரியல மைத்ரேக்கும் எனக்கும் முன்னாடி கல்யாணம் நடந்தது பத்தி நாளைக்கு ரேவ பார்த்து யாரும் எதுவும் இதை பத்தி கேட்டுவிடக்கூடாது அத நானே சொல்லிடலாம்னு என சங்கடமாய் நிறுத்த அபினவின் தந்தை ஐயோ நீங்க எதுக்கு சாமி இதுக்கு போய் வசனப்பட்டுக்கிட்டு அபினவ் எல்லாத்தையும் எங்ககிட்ட சொல்லிட்டானுங்க பாப்ப அவ போய் நாங்க என்னங்கையா கேட்க போறோம் உங்களை போயிட்டு எப்படிங்கையா நாங்க சந்தேகப்படுவோம் இப்படி பெரிய பேச்சு பேசிட்டீங்களே அப்படி நினைச்சா கூட கடவுள் எங்க தண்டிச்சிருவாருங்க காசு பணம் எதுவும் இல்லைனாலும் எங்க ஜாதி சனம் யாரையும் நோக செய்யாதுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்றார் துருவிற்கு பெரும் நிம்மதியானது அபினவ் குறித்து அவனுக்கு பயமில்லை ஆனால் மற்றவர்கள் என்றாவது மைத்ரியை ஏதேனும் பேசிவிட போகின்றனர் என்ற பயம்தான் அவனுக்குள் இருந்தது காரில் இருந்து பூ பழம் அடங்கிய தட்டை பாதுகாவலர்களிடம் கூறி எடுத்து வர சொன்னவன் மகிழ்மதியுடன் சேர்ந்து அவர்களிடம் கொடுத்து திருமண பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி தேதியையும் குறித்து விட்டே அங்கிருந்து கிளம்பினான் அடுத்த பதினைந்து தினத்தில் அபினவ் மற்றும் மைத்ரி குமாரிக்கு திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தனர் அபினவ் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்து மதுரைக்கு வந்துவிட்டான் முறைப்படி அபினவின் குடும்பத்தில் இருந்தும் கர்நாடகம் வந்து மைத்ரியை பெண் பார்த்து அவள் தலையில் பூ வைத்து விட்டு சென்றனர் எடுத்ததும் ருக்மணியால் அவர்களுடன் ஒன்று முடியவில்லை என்றாலும் மகளின் சந்தோஷத்திற்காக அனைத்தையும் இன்முகமாக ஏற்றுக்கொண்டார் தினமும் இரவு முழுக்க மைத்ரியின் காதை அபினவின் குரல் மட்டுமே நிறைத்தது அவனின் குறும்பில் தன்னையே தொலைத்து விட்டாள் வசுந்தரா தேவியின் தொல்லை இனி இல்லை என்பதிலேயே அபினவ் தன் பழைய வாலை மீண்டும் அவிழ்த்துவிட்டு இருந்தான் திருவேன் நேரில் சென்று சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் பத்திரிகை வைத்தான் 
கல்யாண வேலை இரவு பகலென தொடர்ந்து மலமளவென நடந்தது இடம் திருமலை நாயக்கர் மகால் மதுரை இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மிக தொன்மை வாய்ந்த பாண்டிய நகரமான மதுரையில் உள்ள திருமலை நாயக்கர் மகால் மைத்ரி குமாரி மற்றும் அபினவின் திருமணத்திற்காக தயாராகி இருந்தது இது போன்ற ஒரு திருமணம் இந்தியாவில் நடந்ததே இல்லை என்னும் வகையில் மதுரையில் மிக பிரம்மாண்டமாக அம்மகால் மிளர்ந்தது மகிழ்மதியின் குடும்பம் மொத்தமும் மைத்ரியின் திருமணத்திற்கு வந்துவிட்டு இருந்தனர் துருவ் மகிழ்மதிக்கு எத்தனை உதவியை மைத்ரி செய்திருக்கின்றாள் ஒரு இடம் விடாத மக்கள் கூட்டம் பெருகி வழிய வெண்ணிற பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் யாக கொண்டத்தின் முன்பு அமர்ந்திருந்த அபினவ் ஐயர் சொல்லுவதை கேட்டும் கேட்காமலும் ஏதோ செய்தபடி மைத்ரியின் வரவிற்காக காத்திருந்தான் அங்கிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இருந்து பெண்ணை அழைத்து வந்தனர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியினால் ஆன பல்லக்கில் மணமேடைக்கு மைத்ரி குமாரி வந்து சேர அபினவின் உடலெங்கும் மின்சாரம் பாய ஆரம்பித்தது தன் பாதத்தை வெளியே பதித்து மைத்ரி குமாரி முழுவதும் வெளிவர அபினவ் அவள் அழகில் மயங்கிவிடும் நிலைக்கு சென்று விட்டான் அங்கு இருந்த அனைவரின் நிலையும் அதுதான் பச்சை மற்றும் தங்க நிறத்திலான பட்டு இழைகள் ஓடிய பட்டுப்புடவையில் அவளின் சந்தன நிற தேகம் பலப்பழுத்தது மணப்பெண்ணிற்கான தலையலங்காரம் அவளை ரதி தேவியாக மாற்றி இருந்தது அரச குல பெண்ணிற்கு உரிய இயல்பான தேக தேஜஸும் மிடுக்கும் அதிலும் புதிதாய் அவள் அணிந்திருந்த மூக்குத்தியும் அபினவின் இதயத்தை குடை சாய்த்தது அவன் அருகில் இருந்த ஐயர் அம்பி வைகை ஆற்றில் போற ஜலத்தை விட நீ அதிகமா விடுறடா என்றார் அபினவ் நல்லதுதானே சாமி என மேலும் அதையே செய்ய மைத்ரி குமாரியை அழைத்து வந்து அபினவின் அருகில் அமர வைத்தனர் அபினவின் முகத்தை பார்த்த மைத்ரேயே அவனை நோக்கி ஒரு கேலி புன்னகை வீச அபினவ் பாரு நான் உன்னையே பாக்குறேன்னு இவர் என்ன கலைக்கிறாரு நான் உன்ன பாக்கல தானே என ஐயரை கை காட்ட அவனின் கேலி புரிந்த மைத்ரேயே முயன்று தன்னை அடுக்கி கொண்டு அமர்ந்து விட்டாள் துருவ் மகிழ்மதி சேர்ந்து மைத்ரியின் பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் இருந்து தட்டை மாற்ற சிறிது நேரத்தில் ஐயர் கெட்டிமேலம் கெட்டிமேலம் என்க அபினவ் மைத்ரியின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சு போட்டு தாலி கட்டி முடித்து அவளை தன்னுடமை ஆக்கி கொண்டான் அடுத்து தம்பதிகளுக்கான விளையாட்டு ஆரம்பிக்க இருவரும் வெளியில் போட்டி போட்டும் உள்ளுக்குள் விட்டு கொடுத்தும் என விளையாட்டை விளையாடினர் துருவிற்கு வந்திருந்த விருந்தினர்களை பார்க்கவே சரியாக இருந்தது இதில் அப்பொழுது அவன் பிள்ளைகளின் சேட்டைகளால் மகிழ்மதியின் புடவை கலைய அதை சரி செய்துவிடும் இன்ப வேலை வேறு அவனுக்கு வந்துவிட்டது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மட்டுமே அவனுக்கு அபி மற்றும் ரே முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்த பெற்றவர்களுக்கும் கண்களும் நெஞ்சமும் பேரானந்தத்தில் நிறைந்து விட்டது அபினவ் எந்த அளவிற்கு விளையாட்டு குணத்துடன் இருக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு வாழ்க்கையில் அடிபட்டு இடிப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருந்தான் தான் மட்டும் முன்னேறினால் போதும் என்ற எண்ணம் சிறிதும் இன்றி தன் உடன் பிறந்தவர்களை முன்னேற்றி ஊரில் பெயர் சொல்லும் குடும்பமாய் தங்கள் குடும்பத்தை மாற்றி விவசாய நிலங்கள் பல வாங்கி போட்டு அவன் சொந்த பந்தங்களுக்கு குறைந்த விலையில் குத்தகைக்கு கொடுத்து என பகிர்ந்து கொண்டான் பல கண்கள் இவனுக்கு வந்த வாழ்வை பாரு என்று பார்த்தாலும் அவனின் தூய நல்ல மனதிற்கே மைத்ரி குமாரி கிடைத்திருந்தாள் அங்கேயே விருந்தினர்களுக்கு ராஜ விருந்து பரிமாறப்பட்டு தாம்புலத்துடன் பரிசு பொருட்களும் கொடுத்து என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் அன்று மாலை திருமணமான புது ஜோடிகளை அபினவின் வீட்டில் விட்டுவிட்டு திருவும் மகிழ்மதியும் குழந்தைகளுடன் அரண்மனை நோக்கி கிளம்பினர் அபினவின் புது வீட்டில் இருந்த பெரிய அறையை மைத்ரிக்காக சகல வசதிகளுடன் மாற்றி முதலிரவுக்காக அலங்கரித்து இருந்தனர் முதல் முறை மைத்ரேக்கு சொந்தங்கள் யாரும் இன்றி தனித்து அபினவின் வீட்டில் இருப்பது ஒரு மாதிரி படபடப்பாக இருந்தது அனைத்து பெண்களையும் போன்ற மனநிலைதான் அவளுக்கும் இரவு உணவை முடித்த பின் அபினவின் அக்கா மைத்ரேயை அழைத்து சென்று தயாராக கூறி கையில் பால் சொம்பை கொடுத்து அபினவின் அரை வாயிலில் விட்டுவிட்டு நாங்க எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கோம் அண்ணே நீங்க தம்பி கூட எந்த சங்கடமும் இல்லாம இருங்க என்று விட்டு வெளியே தெருக்கதவை சாற்றிவிட்டு செல்ல அத்தனை தைரியமிக்கவளுக்கு கால்கள் பின்னியது தன் அக்காவின் குரலை உள்ளிருந்து கேட்ட அபினவ் இவ இன்னும் வராம என்ன பண்றா என்றபடி கதவை திறந்து பார்க்க நெற்றியில் பரவிய வியர்வை முத்துக்களுடன் நின்று இருந்த மைத்ரியை பார்த்த அபினவுக்குள்ளும் அக்கணம் வாழ்க்கையின் அடுத்த நிலை ஒரு மாதிரிதான் இருந்தது இருந்தும் அவனின் இளமைக்கு இருக்கும் ஆர்வமும் ஆசையும் போட்டி போட்டு வெளிவந்தது அனைத்தையும் மறைத்தவன் என மேடம் உள்ள வராம இங்கே நின்னுட்டீங்க என்றபடி அவள் நெற்றியில் இருந்த வேறுவியை தன் கை கொண்டு துடைத்தவன் என தமிழ் படம் ஏதாவது பார்த்துட்டியா ரொம்ப பொண்ணா நடந்துக்கிற 
என் கண்ணம் ரெண்டத்தையும் சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் அடிச்சடிச்சு பண்ணு மாதிரி வீங்க வச்சுட்டு இப்போ ஒண்ணுமே தெரியாத பாப்ப மாதிரி நிக்கிறியா உள்ள வாடி முதல எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்க்கணும் என் பொம்மை குட்டி என்றவன் அவள் கையில் இருந்த பால் சொம்பை வாங்கி கொண்டு அவளை கைப்பிடித்து உள்ளே எழுக்க அவன் இழுவைக்கு அமைதியாக மைத்திரியும் உள்ளே வந்துவிட்டாள் அபினம் கதவை தாழ் போட்டு விட்டு சொம்பை அங்கிருந்த மேஜையின் மீது வைக்க மைத்ரேயி உங்களை குடிக்க சொல்லி சொல்ல சொன்னாங்க அண்ணி என்றாள் அபினவ் இப்ப குடிச்சா தூங்கிடுவேன் அப்புறம் குடிக்கலாம் ஐடியா இல்லாத பசங்க நீ வா என்று அவளை படுக்கையில் அமர வைக்க பத்து நிமிடம் கடந்தும் மைத்ரேயி குமாரி தன் வாயை திறக்கவே இல்லை அபினவ் ஏதாவது பேசு என்றான் மைத்ரேயி என்ன பேச என்றாள் அபினவ் குறும்பாக கரெக்ட் என்ன பேசுறது எனக்கும் பேச ஒண்ணும் இல்ல சோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா என படத்தில் வருவது போல் அங்கிருந்த பூவை தன் கையில் சுற்றி கொண்டு அதை முகர்ந்து பார்த்தபடி அவள் தோளின் மீது அவன் கை போட அவ்வளவுதான் மைத்ரேயி பதற்றமாக இல்ல இல்ல பேசலாம் நீங்க நீங்க எங்க படிச்சீங்க என்றாள் அபினவ் உனக்கு தெரியாதா நான் எங்க படிச்சேன்னு நீ இப்படி எல்லாம் பேசுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் ஐய லாஸ்ட் டூ வீக் முழுக்க உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் பேச முடிச்சுட்டேன் சோ இனி நோ பேச்ச ஒன்லி ஆக்ஷன் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நாம பேசலாம் மசக்குட்டி என்றவன் கணவனாய் அவளை நெருங்க அவளோ அவனை ஆச்சரியமாகவும் சிறு பயமும் கலந்தும் பார்க்க அதில் தொலைந்த அவனோ அவளையும் அவனிடம் தொலைந்து போக வைத்தான் இருபத்தி நான்கு வயதில் அவனை கொள்ளை அடித்த மெழுகு பாவியை ஏழு வருடங்கள் கடந்த பின் இன்றுதான் இவன் முழுவதுமாக கொள்ளை அடித்தான் காத்திருப்பின் வேதனைகள் அங்கோ கொஞ்சலில் கரைந்து ஓடத் தொடங்கியது அபினவின் கற்றை மீசை சந்தன சிலையின் மீது நகர்வலம் செல்ல அவளின் வாயோ விடாது ஹயோடை பொறுக்கி என்ன விடுடா என்று முணங்கியது அவனோ அவளை விடாது மொத்தமாய் பொறுக்க ஆரம்பித்தான் அடங்குடி ராங்கி உன்னால பல வருஷமா நான் வேர்ஜின் பயனாவே இருந்திருக்கேண்டி கொஞ்சம் சும்மாரு எனக்கே ஒன்னும் புரியல நீ வேற என்றான் மைத்ரேயோ நானும் உங்களை இருக்க சொன்னேன் நானும் தான் உங்களால என்று சொல்ல வந்தவளின் மீதி வார்த்தைகள் மேலும் சொல்ல முடியாது தேய்ந்து மறைந்தது அதில் புன்னகைத்தவன் நீயும் என்ன என்க அவளோ வெட்கம் கொண்டு மறைய இடம் தேட அவனோ அவளை அவனுக்குள் ஒழித்துக் கொள்ள தொடங்கினான் ஏழு வருட கண்ணாம்பூச்சி காதல் இன்றோ சிறைப்பட்டு விட்டது ஒரு கூட்டில் மதுரைக்காரண்ணவன் பெண்மானை மொத்தமாய் வேட்டையாடி முடிக்க அவளோ அவனுள் வெட்கி துடித்து அடங்கி போனாள் எங்கோ தலை மீது ஒரு கூரைக்கே வழியற்ற குடும்பத்தில் பிறந்து தன் வாழ்க்கையை துவங்கியவனின் வாழ்வை இளவரசி அவள் பொன்மகளாய் வந்து அலங்கரித்து விட்டாள் நிறைவாய் இருவரும் இணைந்து தம்பதிகளாய் கண்களை தூங்குவதற்கு மூடினர் காலை முதலில் எழுந்த மைத்ரையே தன்னை இன்னும் நகரவிடாது இருக பிடித்து இருந்தவனை பார்த்து நாணியவள் விலக துடிக்க அவளால் சற்றும் முடியவில்லை ஓய் எங்க போற என்றபடி மேலும் அவன் அவளுடன் ஒன்ற அபினவை பார்த்து கள்ள புன்னகை ஒன்று சிந்திய மைத்ரையே பதட்டமான குரலில் ஹலோ என்ன திரும்ப சொல்ற வசுந்தரா தே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்களா ஏன்னா நேரம் மதுரைக்கு தான் வராங்களா என்றாள் அபினவ் மறு நிமிடம் அலறி அடித்துக் கொண்டு எழுந்தான் என என்ன சொன்னப்போ அந்த கிழவி வெளியே வந்துட்டா போச்சு போச்சு என அவன் அனைத்தையும் மறந்து பதற அவனை பார்த்து மைத்ரேயி கலகலவென சிரிக்க தொடங்கினாள் பிறகே தூக்கம் கலைந்து ஒழுங்காய் முடித்த அபினவ் அவளின் விளையாட்டை புரிந்து ஒன்ன சிரிக்கிறியா நேத்து ஒன்னும் தெரியாத பாப்பா மாதிரி மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட இருந்த எஸ்கே பாக்கிட்ட இன்னைக்கு விடமாட்டேன் உன்ன என அவளை பழிவாங்க ஒரு சாக்கை கண்டுபிடித்தவன் அதை சரியாய் பயன்படுத்தி அவளை இன்பமாய் தண்டித்து அவளிடம் ஆயுள் கைதியாய் சிறையானான் இரண்டு நாள் கடந்த நிலையில் அனைத்து சொந்தங்களையும் அரண்மனைக்கு அழைத்ததும் மைத்ரேயும் மற்றும் அபினவிற்கான திருமண விருந்தினை ஏற்பாடு செய்து இருந்தான் மைத்ரேயும் மற்றும் அபினவிற்கான முதல் திருமண விருந்து அரண்மனையில் நடக்க ஆரம்பித்தது விருந்து அனைத்து சொந்தங்களுடன் நடந்து முடிய அன்று மதியம் திரு சபையை திடீரென கூட்டினான் என்ன விஷயம் என தெரியாது அனைவரும் தங்களுக்குள் கிசு கிசுத்தபடி அமர்ந்திருக்க அரியணையில் மகிழ்மதியுடன் சென்று அமர்ந்த திரு தன் முடிவை அறிக்கையாக சபையில் வெளியிடத் தொடங்க அனைவருக்கும் அதில் பெரும் அதிர்ச்சி மகிழ்மதி உட்பட யவனராணி தவிர யாரிடமும் துருவ் தன் முடிவு குறித்து பேசியிருக்கவில்லை இன்றைய அரசனான துருவையும் முற்றிலும் யாராலும் எதிர்க்க முடியாத நிலை துருவின் அறிக்கையில் இருந்த முடிவுபடி 
இனி வரும் காலங்களில் தர்மாட்சியர் பரம்பரையில் வரும் அனைத்து வாரிசுகளும் சமமாக அரியணையில் அமர வேண்டும் அதில் முக்கியமாக பெண் வாரிசுகளும் அடக்கம் குறிப்பிட்ட வருட காலத்தை உருவாக்கி தலைமை அனைவருக்கும் இடையில் பகிரப்பட வேண்டும் தாய் தந்தைக்கு முதலாவதாக பிறக்கும் ஆண் வாரிசுக்கு மட்டுமே அரசாலும் தகுதி என்ற விதிமுறை முற்றிலும் திருவால் மாற்றி எழுதப்பட்டு இருந்தது பிறப்பு ஒருவனின் தகுதியை நியமிக்க கூடாது தனி மனிதனாக அவன் சாதிப்பதும் தனி மனித ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பதிலும் அவனின் நேர்மையில் மட்டுமே கணக்கிட வேண்டும் அவ்வாறான அனைத்து அவர்கள் இனத்தின் வாரிசுகளும் அரியணையில் அமரும் தகுதி உடையவர்கள் அதிலும் மக்களுக்கு என குறிப்பிட்ட சேவைகளை இலவசமாக அரியணையில் அமருபவர் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் இஷ்டம் இல்லாதவர்கள் விலகி கொள்ளலாம் என விதிமுறைகள் எழுதப்பட்டது எதிர்ப்புகள் வராமல் இல்லை ஆனால் அதைவிட அவன் புறம் இருந்த நியாயங்களை உணர்ந்தவர்களின் ஆதரவு கரங்கள் அதிகம் நீட்டப்பட்டது அனைத்தும் ஏற்கப்பட்டதும் இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற பதவியாசை வெறியாட்டம் நிகழாது என்ற நம்பிக்கையுடன் திரு தன் பதவியில் இருந்து விலகிக் கொள்கிறேன் என்றான் என்ன இது என்று மீண்டும் சலசலப்பு துருவ் வகுத்த புது விதிமுறைகளின்படி அரியணையில் அவனுக்கு அடுத்து அமரும் தகுதி பெண் வாரிசான இளவரசி மைத்ரி குமாரிக்கும் அவளை அடுத்து இளவரசன் ஹேமந்திற்கும் இருந்தது அவர்களும் மறுத்தால் அவர்களின் பரம்பரையில் இருந்து வேறொருவர் வர வேண்டும் இப்போதைக்கு அதை மட்டும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை ஹேமந்த் ஏற்கனவே தந்தையின் செயலில் அசிங்கப்பட்டவன் இனி இவர்களுடன் எந்த தொடர்பும் எனக்கு வேண்டாம் என முடிவு செய்து ஏற்கனவே முடிவு செய்த திருமணத்தையும் ரத்து செய்துவிட்டு இருந்த சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்று எடுத்துக்கொண்டு ஏசோதாவை அழைத்து கொண்டு சொந்தமாய் ரிசார்ட் வைத்து பார்த்து கொள்ள ஹவாயிற்கு கிளம்ப போவதாக கூறிவிட திருவ் அவனுக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கும் என்றும் அரியணை காத்திருக்கும் என்று கூறி விடை கொடுத்தான் அடுத்து இருந்தது மைத்ரேய குமாரி அவளின் தந்தை அர்ஜுன் கிருஷ்ணாவின் உயிர் இந்த அரியணைக்காக பறிக்கப்பட்டு உள்ளது அதே அரியணைக்காக அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையையே திருவை திருமணம் முடித்து தியாகம் செய்ய துணிந்திருந்தாள் எதிலும் குறைந்தவள் இல்லை அவள் தன்னலம் பார்க்காது உயிரை போனாலும் நியாயத்தின் புறம் அவள் என்றுமே நிற்பாள் என்பதில் யாருக்கும் மையமில்லை அரியணையில் மைத்ரி குமாரி அமருவதற்கு அவள் சம்மதத்துடன் ஏற்பாடுகள் செய்ய திருவ் கூறினான் திருவிற்காக மைத்ரேயி அவனின் சுமையை தன் தோளின் மீது ஏற்றுக்கொண்டாள் அவனுக்கு செய்யாமல் அவள் வேறு யாருக்கு செய்ய போகிறாள் வசுந்தரா தேவி ஏவன் ஒருவனை உனக்கு என்ன தகுதி உள்ளது என கூறி மட்டம் தட்டினாரோ இன்று அவனே மைத்ரேயி குமாரியின் அருகில் வசுந்தரா தேவியின் உயிர் மூச்சான அரியணையில் அமரப்போகிறான் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அன்று இரவு மகிழ்மதி திருவை கட்டிக்கொண்டு உங்களுக்கு இது கஷ்டமா இருக்கா எதோ எதுக்கு இப்படி பண்ணீங்க என்றாள் திருவும் கஷ்டம் எதுவும் இல்லை பேபி இப்போதான் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கேன் நமக்கும் இதுதான் நல்லது என்றான் அவ்வாரமே வெள்ளிக்கிழமை அரண்மனையில் மீண்டும் ஒரு பட்டாபிஷேக விழா ஆரம்பமானது அவர்கள் குளத்தில் அரியணையில் அமரப்போகும் முதல் பெண்ணரசி மைத்ரே குமாரி அவளுக்கு என அனைத்தும் சிறப்பாக வரவழைக்கப்பட்டது மைத்ரே குமாரியை அமர வைத்து அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து முடிக்க உள்ளே சென்ற மைத்ரேயை அரிசிக்கான உடையில் கம்பீரமாய் தயாராகி வெளிவர அவர்களின் குரு அவளையும் அபிநவையும் அமர வைத்து பூஜை செய்து முடித்து திருவ் மற்றும் மகிழ்மதியை அழைக்க முதலில் மகிழ்மதி அரிசிக்கான புது மகுடத்தை எடுத்து மைத்ரே குமாரியின் சிரசில் பொறுத்த அடுத்து திருவ் அரசரின் மகுடத்தை எடுத்து அபினவின் சிரசில் மனம் முழுக்க திருப்தியுடன் பொருத்தினான் நீண்ட நெடிய வருடங்களுக்கு பிறகு நிறைவான ஒரு பட்டாபிஷேகம் அடுத்து திருவ் அவர்களின் செங்கோலை எடுத்து மைத்ரேயி குமாரியின் கரத்தில் கொடுக்க மேல தாளங்கள் முழங்க மிகவும் சிரத்தையுடன் செங்கோலை தன் கரத்தில் ஏந்தியவள் கம்பீரமாய் மிக கம்பீரமாய் பெண் வேங்கையாய் நடந்து சென்று அரியணையில் தன் பாதத்தை பதித்து ஏறி முடித்தவள் வாழை செங்கோலில் இருந்து உருவி வானை நோக்கி காட்டிவிட்டு உள்ளே வைத்து நிலத்தில் செங்கோலை ஊன்றியபடி அரியணையில் அமர மக்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்தனர் மிகவும் பக்தியுடன் இதில் என்றுமே உண்மையாக மைத்ரிக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அபினவும் அரியணையில் ஏறி அவள் அருகில் அமர்ந்தான் பட்டாபிஷேகம் இனிதாய் நிறைவடைந்தது அன்று மாலையே திருவ் மகிழ்மதி மற்றும் குழந்தைகளுடன் தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு அரண்மனையில் இருந்து வெளிவர அங்கிருந்த ஹெலிகாப்டரில் பெங்களூர் விமான நிலையத்தை நோக்கி அவர்களின் புது பயணம் ஆரம்பமானது அரண்மனை புள்ளியாய் கண்ணில் இருந்து மறைந்துவிட்டது 
கண்ணில் சிறு வருத்தமோ பொறாமையோ இன்றி துருவ் மகிழ்மதியை பார்த்து புன்னகைத்தான் மகிழ்மதியின் கரம் துருவின் கரத்துடன் இறுக்கமாக பிணைந்து கொண்டது இவன் துருவ் நட்சத்திரன் எதுவிர் சாம்ராட் மகிழ்மதியின் அரசன் மகிழ்மதிக்கு மட்டுமே அரசன் அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி இரண்டு துருவும் மகிழ்மதியும் ஸ்காட்லாண்டிற்கு குழந்தைகளுடன் வந்து சேர்ந்தனர் துருவிற்கு முக்கியமாக முடிக்க வேண்டிய பணிகள் சிலது இருந்தது மகிழ்மதிக்கும் அலுவலக பணி இருந்தது அவளின் திடீர் திருமணத்தினால் ஆலிவர் மற்றும் விக்ரமிற்கு தான் அங்கு இங்கு என நகர முடியாத நிலை மேலும் துருவிற்கு உடல்நிலை முடியாத போக புது கம்பெனி வேறு பெயர் கெட்டு போகாமல் பார்த்து கொள்ள அவளுக்கு பதில் புதிதாக இரண்டு ஆட்களை டெம்பரவரியாக எடுத்து அங்கு அமெரிக்காவில் சமாளித்தனர் துருவ் மகிழ்மதியை வேண்டுமானால் குழந்தைகளுடன் நியூயார்க் செல்ல சொன்னான் மகிழ்மதிக்கோ இனி ஒரு முறை துருவை விட்டு நகர கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை அதிலும் நிச்சயம் துருவிற்கு அதில் விருப்பம் இருக்காது என அவளுக்கு தெரியும் அதுவும் குழந்தைகளையும் அழைத்து சென்று விட்டால் நிச்சயம் அவன் ஏங்கி போவான் என்று வேண்டாம் என்று விட்டாள் இங்கேயே வில்லியம்ஸிடம் மீண்டும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா என்ற எண்ணம் ஒருபுறம் அவளிடம் ஆனால் இங்கு மீண்டும் பணிக்கு செல்வதை நினைத்தால் ஒருபுறம் ஒவ்வாமை இதுவரை அதை குறித்து அவள் பெரிதாக யோசிக்கவில்லை ஆனால் இப்பொழுது அவ்விஷயம் பெரிதாக இருந்தது அவளின் கனவு வேறு அது இங்கு இல்லையே அவள் வளர்ந்த சூழலில் நிறைய கணவன் மனைவி காதலர்கள் குழந்தைகள் இருந்தால் கூட வேறு வேறு மாநிலத்தில் தங்களுடைய வேலையை தொடர்வர் வார விடுமுறையில் சந்தித்துக் கொள்வர் லோக்கல் பிளைட் நம் ஊர் டவுன் பஸ்ஸை போன்று செயல்படும் இப்பொழுது இருக்கும் சூழலில் துருவை விட்டு எப்படி பிரிவது என்ற யோசனையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே மகிழ்மதி ஒழன்று கொண்டு இருந்தாள் துருவ் ஒன் மந்த் போகட்டும் பேபி முடிவெடுக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இரு நான் ஒர்க் முடிச்சிடுறேன் என்று விட்டான் அன்று காலை எழுந்த துருவ் குளித்து முடித்து ஆபீஸ் செல்ல ஏதுவாக தயாராக மகிழ்மதி ஏதோ இன்னைக்கு ஆப்டர்நூன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போறேன் நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா வந்த குழந்தைங்க கூட இருங்க இல்ல அப்பப்ப வந்து பாத்துக்கோங்க என்றாள் துருவும் ஓகே பேபி நான் பாத்துக்கிறேன் டோன்ட் வரி இன்னைக்கு நைட் ஏர்லி டின்னருக்கு வெளியே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்றவன் இப்போ நீ கால்ஸ் கூட போயிட்டு வா என்றான் மகிழ்மதி நான் வில்லியம்ஸ் தான் எது பார்க்க போறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சுல வர சொன்னார் என் ஃப்ரெண்டு வரா அவ கூட போறேன் பிளீஸ் யாரும் வேண்டாம் என்றாள் திரும்பிய துருவ் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு வில்லியம்ஸ பார்க்க போறியா ம் எங்க போனாலும் நிதானத்தோட கவனமாரு ஜாக்கிரத்த ஹாப்பி என்றான் மகிழ்மதியும் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஏதோ ஸ்கூல் கேர்ள் மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிளம்புங்க என்றாள் திரு மெல்லிய புன்னகையுடன் இப்போ நீ எனக்கு அப்படிதான் பேபி தெரியற நைட்டு ஏன்னு சொல்றேன் இப்போ எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு பாய் என்றவன் வினாடியில் அவளின் கண்ணத்திலும் குழந்தைகளின் கண்ணத்திலும் தன் இதழை பதித்துவிட்டு அவர்களின் சினங்களுடன் கூடிய முறைப்பை பரிசாய் பெற்றுக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் மகிழ்மதி குழந்தைகளை கேர்டேக்கரிடம் விட்டுவிட்டு அப்பொழுதில் இருந்தே வெளியே கிளம்புவதற்கு தயாராக தொடங்கினாள் தேவையான பொருட்களை அங்கு இருந்த பிரிண்டரில் போட்டு பிரிண்ட் எடுத்து வைத்தவள் கண்கள் பலப்பழுத்தது பிறகு சிறிது நேரம் பிள்ளைகளுடன் கழித்தவள் நேரம் மதியத்தை நெருங்க தொடங்கியதும் தங்களுடைய அறைக்கு சென்று கருநீல நிறத்தில் முட்டி வரை உள்ள பஃப் டைப் ஃப்ராகை அணிந்தவள் பார்த்து பார்த்து தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு குழந்தைகளிடம் சொல்லிவிட்டு கீழே ஆபீஸ் சென்று துருவிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு வெளிவந்தவள் முன்பே புக் செய்து வந்து காத்திருந்த கேபில் ஏறி நகரத்தின் மையத்தை விட்டு சற்று தள்ளி அமைந்திருந்த அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் சில மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு அங்கு சென்று அடைந்தவள் தன்னுடைய அடையாள் ஆட்டையை காட்டி பரிசோதனைகளை முடித்துக் கொண்டு அனுமதி வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் கூறிய அறையை நோக்கி நடந்தாள் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் கோபமும் மகிழ்ச்சியும் ஒருங்கே பொங்கி எழுந்தபடி இருந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் கதவை ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு உள்ளே மகிழ்மதி செல்ல அங்கிருந்த படுக்கையில் வசுந்தரா தேவியை படுக்க வைத்து இருந்தனர் பெற்ற மகன் என்றும் பாராது படுக்கையில் படுக்க வைத்துவிட்டு அனாதையாக விட்டுவிட்டு சென்றவர் என்று யாரும் கேட்பாரின்றி அதே படுக்கையில் உடலின் பாகங்கள் செயல் எழுந்து உணர்வுகளை மட்டும் சுமந்து கொண்டு மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு இடையில் அனைத்திற்கும் மற்றவர்களின் உதவியை நாடி கிடந்தார் அதை பார்த்தும் மகிழ்மதிக்கு நெஞ்சில் ஏரியும் தீ சற்றும் குறையவில்லை முன்னொரு நாள் அவள் சிறையில் பசித்த வயிறுடன் இயற்கை அழைப்புக்கு கூட செல்ல முடியாது உடல் எங்கும் வலியை சுமந்து கொண்டு எப்படி கதறி கொண்டு இருந்தாள் அதை அவளுக்கு கொடுத்த வசுந்தரா தேவியை எப்படி அவளால் மன்னிக்க முடியும் வசுந்தரா தேவியின் அருகில் நாற்காலியை எழுத்து போட்டுக்கொண்டு அவள் அமர அப்பொழுதும் வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் திறக்கவில்லை மகிழ்மதி சத்தமாக ஹலோ மிஸ்ஸஸ் ஈவில் என்க 
வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் பட்டன திறந்து கொண்டது என் நிலையிலும் இக்குரலை அவர் மறக்க மாட்டாரே அவரின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவளின் குரல் ஆயிற்றே வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் மகிழ்மதியின் மீது பதிய அவள் உற்சாகமான குரலில் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் என்றாள் வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் அவளை பார்த்து முறைக்க மகிழ்மதி தன் கண்ணை சுமிட்டி ஹோப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் வெல் என்றாள் அதில் வசுந்தரா தேவியின் கண்களில் வன்மம் ஏறியது அதற்கு கொஞ்சமும் குறையாத வன்மத்தை தன் கண்களில் மகிழ்மதி சுமந்து கொண்டு தன் ஒற்றை விரலை நீட்டி வசுந்தராவின் உடலை தலை முதல் கால் வரை சுட்டி காட்டி உம் இதெல்லாம் கொஞ்சமும் பத்தலையே உனக்கு உடம்பு கெட்டாலும் மனசு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா அடிப்படாம இருக்கு போல அது கண்ணுல தெரியுதே வெல் ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட் உன்னை யாராலும் ஹர்ட் பண்ண முடியாதுல்ல கூல் பாரு சொல்ல வந்தத மறந்துட்டு கதை பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் கேட்டுட்டு எப்பவும் போல நிம்மதியா தூங்கு என்றவள் வசுந்தரா தேவியின் கண்கள் அவளை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தபடி இடுகியது மகிழ்மதி நக்கலாக என்ன இன்னும் என்ன ஒத்து ஒத்து பாக்குற உன் பையனையே ஓவர் டேக் பண்ணிடுவ போல சரி பார்த்து முடிச்சுட்டு சொல்லு இந்த ட்ரெஸ்ல நான் எப்படி இருக்கேன் என்றாள் அதில் கோபமான வசுந்தரா தேவி இவளெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளா என்னையேவா மட்டம் தட்டுகிறாள் என தன் பார்வையை வேறு புறம் திருப்பிக் கொள்ள ஓ இன்னும் கோபமெல்லாம் கூட வருதா உனக்கு ராயல் பிளட்ல உனக்கு அத மறந்துட்டேன் அப்படித்தானே இருக்கும் என மேலும் பேசி பேசி வசுந்தராவின் ரத்த அழுத்தத்தை பதமாக மகிழ்மதி ஏற்றியபடி தன் கைப்பையில் இருந்து சில நியூஸ் பேப்பர்களையும் போட்டோக்கள் அடங்கிய கவரையும் வெளியே எடுத்தவள் இதோ நிறைய சர்ப்ரைஸ் உனக்கு எதை முதல காமிக்கிறது உம் என்னை யோசித்தவள் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட நாடி நரம்பு ரத்தம் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்க ஹரியணையோட போட்டோ பாரு என மகிழ்மதி புகைப்படத்தை தூக்கி வசுந்தரா தேவியின் கண்ணுக்கு முன் காட்ட அதீத படப்படப்பில் வசுந்தரா தேவிக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்தது அதில் அபினவும் மைத்ரேயும் ஜோடியாக அரசன் அரசியாக அமர்ந்திருந்தனர் மகிழ்மதி ஓ மதர்விச் கொஞ்சம் பொறுமையா மூச்சு விடு பட்டுன்னு போயிட போற நீ பார்க்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு என்றவள் பாத்தியா நீ ஆசைப்பட்ட அரியணையில் யார் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு செம்மல்ல எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் உன்ன மாதிரியான ஒரு சக மனுஷன் அபிய உனக்கு கீழேன்னு சொல்லி என்னெல்லாம் பேசியிருக்க அதே மாதிரி கடைசி வர ரேக்கு கல்யாணமாக விடமாட்டேன்னு வேற என்கிட்டவே சொன்ன அந்த அரியணையை உன்னோட ரத்தம் மட்டும்தான் அலங்கரிக்கணும்னு அலைஞ்சு எல்லாமே கரெக்டா நடந்துருச்சுல ஒன் ஸ்டோன் த்ரீ மேங்கோஸ் என்றாள் வசுந்தரா தேவியின் முகம் அதிபயங்கரமாய் மாறியது இன்னும் இன்னும் எமோஷன் ஆகு அப்படியே எனக்கு ஜில்லுன்னு இருக்கு தெரியுமா வா என்ன ஒரு கிக் டெய்லி உன்னை வந்து பார்க்கலாம் போலையே ஹச்சோ இப்ப போயிட்டு உன்னால பேச முடியாம போயிடுச்சே உன்னோட டைலாக்ஸ் எல்லாம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் என்றவள் வசுந்தரா தேவியின் முகம் மொத்தமாக விழுந்து கருத்தது உம் இங்க பாரு உன்னை பத்தி எல்லா மேகசின் நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் பேசியிருக்காங்க செம்ம பாப்புலர் நீ என மகிழ்மதி சத்தமாக ஒவ்வொரு செய்தித்தாளாக எடுத்து வசுந்தரா தேவியின் வண்டவாளங்களை எப்படி தண்டவாளத்தில் ஏற்றி நகர்வளம் அனுப்பினர் என்று ஏற்ற இரக்கத்துடன் படித்து காட்டி மொத்த நிம்மதியையும் பறித்தாள் அதை முடித்து அருகில் வைத்துவிட்டு உம் அடுத்து இன்னொரு மேட்டர் துருவுக்கும் மைத்ரேக்கும் கல்யாணமே நடக்கல அப்பவே உன்னை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் எஸ் அபியும் ரேவும் தான் லவ்வர்ஸ் நீ ஒரு டிராமா செட் பண்ண அவங்களுக்கு அதுல ஒரு டிராமா செட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் மெடிக்கலி ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க எஸ் கூடிய விரைவில் நான் அடுத்த மெட்டர்னிட்டி லீவ் எடுப்பேன் போல என்றாள் வசுந்தரா தேவிக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடும் போல் ஆனது அதற்குள் அங்கிருந்த அட்டண்டர் கதவை தட்டி உள்ளே வந்து இன்னும் விசிட்டிங் நேரம் ஐந்து நிமிடங்கள் தான் உள்ளது என்று விட்டு செல்ல மகிழ்மதி பட்டன எழுந்து விடுவிடுவென வசுந்தரா தேவியின் படுக்கைக்கு முன்புறம் இருந்த சுவற்றில் அபினவ் மற்றும் மைத்ரி குமாரி அரியணையில் அமர்ந்திருந்த புகைப்படத்தையும் அவளும் துருவும் அபினவின் திருமணத்தில் ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தையும் கொண்டு வந்து டேப் போட்டு ஓட்டியவள் சாகர வர பார்த்துக்கிட்டே இரு எப்படியும் உனக்கு கொடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்ல சீக்கிரம் சாக்க மாட்டேன் ரூல்ஸ் படி உனக்கு தீர்ப்பு வராதனால உன்ன காப்பாத்திடுவாங்க என்ஜாய் ஒரு டேஸ் வசுந்தரா தேவி நல்லா கேட்டுக்கோ நீ ஆசைப்பட்ட எதுவும் நடக்கல இப்ப உன்னை பார்த்தா நாய் கூட மதிக்காது உன்னோட உழைப்பு எல்லாமே வேஸ்ட் எதுவையும் என்னையும் இனி உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஹி இஸ் மைண்ட் ஒன்லி மைண்ட் என்றவள் மேலும் 
எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு உன்னுடைய எதிர்கால ஆசை சீக்கிரமா சாவு வரணும் என்பதாதான் இருக்கும் டோன்ட் வரி அதுவும் அவ்வளவு சீக்கிரம் உனக்கு வராது உன்னால வாய திறந்து எதுவும் பேச முடியாது எதுவும் சாப்பிட முடியாது ட்ரெஸ் மாத்த முடியாது பாத்ரூம் போக முடியாது அப்படியே போனா கூட கிளீன் பண்ண முடியாது எல்லாம் மத்தவங்க தான் பண்ணணும் உடம்பும் பாவம் வலிக்கும் அது தெரியாம இருக்க இனி நிம்மதியா தூங்கவும் முடியாது வண்டா நான் உன்ன குடைவேன் என்றவள் அவ்வளவுதான் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு உனக்கான நகரம் நல்ல அம்சமா வந்து சேர்ந்துடுச்சு இனி இந்த ஹாப்பி ஹாப்பியோ ஹாப்பி உனக்கான லாஸ்ட் விசிட்டர் இந்த உலகத்துல நான் தான் எஸ் நீ செத்தா கூட உன் பையனோ உன் சொந்தமோ யாரும் வரமாட்டாங்க உடம்பு முழுக்க கார்பேஜ் வச்சிருக்க நீ நேரா கார்பேஜுக்கு தான் போவ என்று விட்டு எழுந்தவள் தன் பையை எடுத்துக்கொண்டு பாய் பாய் இவில் வெஜ் என்று விட்டு விடுவிடுவென வெளியே வந்து விட்டாள் திருவை கடைசி முறை கூட ஜெயிலில் வசுந்தரா தேவி மனம் நோகும்படி பேசி அனுப்பியதில் வந்த கோபத்திற்கு இப்பொழுதுதான் மகிழ்மதிக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது வசுந்தரா தேவியின் முகம் போன போக்கை நினைத்து மகிழ்மதி புன்னகியுடன் துள்ளை குதித்து வெளிவந்தவள் அதே கேபில் ஏறி வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் மனமே லேசானதை போல் இருந்தது அன்று மாலை திருவ் வந்த பிறகு அனைவரும் தயாராகி டின்னருக்கு செல்ல அங்கு வில்லியம்ஸும் மகிழ்மதியின் நெருங்கிய நண்பர்களும் திருவ் அழைத்து டின்னருக்கு வந்திருந்தனர் அவர்களை பார்த்த மகிழ்மதி ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து பிறகு திருவை பார்த்து முறைக்க திருவ் மெல்ல அவளை பார்த்து சிரிக்க மகிழ்மதி அவனிடம் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு பேசவே இல்லை அனைத்தும் முடிந்து வரும் வழியிலேயே பிள்ளைகள் தூங்கிவிட ஆளுக்கு ஒருவராய் தூக்கி வந்து படுக்கையில் படுக்க வைத்து முடிக்க திருவ் நான் வாஷ் எடுத்துட்டு வரேன் பேபி என்று விட்டு செல்ல மகிழ்மதி அவனை முந்தி கொண்டு குளியல் அறைக்குள் சென்று கதவை அடைக்க போக திருவ் ஒரே இட்டில் உள்ளே நுழைந்து கதவை அடைத்து விட்டு நான் என்னடி பண்ண ஓவரா பண்ற என்றான் மகிழ்மதி திருவை போட்டு அடித்தபடி போட ஹல்க் காலையில இருந்து என்ன நினைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பல போப்போ இனி என்கிட்ட நீ பேசவே வேண்டாம் என அவனை பிடித்து அவள் வெளியே தள்ள திருவ் என்னோட அழகான அறவை கடு பொண்டாட்டியே ஏதோ பயங்கரமா பிளான் பண்ணி போய் சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறா நான் எப்படி பேபி அவளை தடுப்பேன் இப்போ எதுக்கு வீணா கோபம் நான் தானே ஜஸ்ட் நீ இன்னைக்கு என்ன பண்ணியோ அதை நினைச்சு என்ஜாய் பண்ணு வாசிக்கிறோம் குளிக்கலாம் கிட்ஸ் வேற சீக்கிரம் தூங்கிட்டாங்க என்றவன் ஷவரை திறக்க சில நிமிடங்களில் இருவரும் சண்டையை மறந்து ராசியாகி குளித்து முடித்து அவ்விரவை பகலாக்கும் வேளையில் இறங்கினர் அதே நேரம் அங்கு இந்தியாவில் அபினவ் திருவின் அலுவலகத்திலேயே தன் பணியை தொடர போவதாக திட்டவட்டமாக மைத்ரேயிடம் கூறிவிட அபினவும் மைத்ரேயும் எப்படி இங்குள்ள பணிகளையும் பிரிட்டிஷில் உள்ள பணிகளையும் சேர்த்து பார்த்துக் கொள்வது என பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் மைத்ரேயி இங்க கரெக்டா சில டேஸ் மட்டும் வந்துட்டு போனா போதும் அஜியும் அம்மாவும் தான் இருக்காங்களே இங்கு அரண்மனையில் எந்த குறையும் இல்ல என்றாள் அபினவும் என எந்த குறையும் இல்லையா என் கண்ணுல பட்டுச்சு என்று மைத்ரியை சீரியஸான குரலில் என்னது சொல்லுங்க யாரும் கவனிக்கும் முன்னாடி சரி பண்ணிடலாம் என்றாள் அபினவும் நேற்று சுத்தி பார்க்கும் போதுதான் கவனிச்சேன் அவ்வளவு பெரிய அந்த புறம் ஏரியா காலியா இருக்கு யாரும் மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லை போல நீ கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிவிடு நாளைக்கு சரித்திரத்துல உன் பேர் இருக்கணும்ல என சிரிக்காமல் அவன் சொல்ல மைத்ரேயி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் வேற இருக்கா எவ்வளவு முக்கியமா பேசிட்டு இருக்கோம் என்றபடி அவனை பார்த்து முறைத்தவள் அவன் முதுகில் நாலு போட அபினவ் அவளின் கையை பிடித்து தடுத்து ஏன் கொண்டுக்குட்டி மாமாவை இப்படி பாசமா கொஞ்சிட நான் என எனக்கு முதுகு தேய்ச்சி விட வாள் கேட்ட ஒரே நாள்ல நீ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகத்தானே வழி சொன்ன நல்லதுக்கே காலம் இல்ல என்றான் மைத்ரியை கோபமாக உங்ககிட்ட போயிட்டு பேசின பாருங்க நான் அதுக்கு தனியாவே பேசிருக்கலாம் என்றபடி எழ அவளை எழுத்து தன் மடியில் அமர வைத்த அபினவ் ஏண்டி கோச்சுக்கிற நான் இன்னும் உன்னையே ஒழுங்கா சுத்தி பார்த்து முடிக்கல அதுக்குள்ளேயே எப்படியும் எனக்கு முட்டி தெஞ்சு வயசாயிடும் எங்க இருந்து அந்த புறம் பக்கம் எல்லாம் நான் போறது செல்லக்குட்டி சரி சொல்லு நாம எப்ப ஹனிமூன் போறது சின்ன வயசுல இருந்து போனோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்றான் மைத்ரியி பக்கென சிரித்து விட்டாள் உங்களை ஆளுக்கும் மூஞ்சுக்கும் பேச்சுக்கும் செயலுக்கும் எதுவும் சம்பந்தமே இல்ல யாரும் வெளியே சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க என்றாள் அபினவ் உங்ககிட்ட தானே என் மனசுல இருக்கிறத சொல்ல முடியும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேச முடியும் ஏன் இப்போ என்ன பிடிக்கலையா என்றான் மைத்ரேயி அவன் மீசை பிடித்து திரிக்கியபடி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்பவும் ஏன்னு தெரியல இப்பவும் ஏன்னு தெரியல என்றாள் அபினவ் ஐயாவோட பர்சனாலிட்டி அப்படிடே பட்டுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்ட 
சரி சரி இன்னைக்கு ரொம்ப பேசிட்டோம் போதும் ஆத்த வேற என்கிட்ட சீக்கிரமா ஒரு பேரனோ பேத்தியோ வேண்டும்னு கேட்டாங்க பாவம் அவங்க வா ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் என்றவன் அத்துடன் அம்முக்கியமான வேலையில் இறங்கிவிட்டான் மைத்ரியும் வயது கூடுவதால் விரைவில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் மனநிலையில் தான் இருந்தாள் அனைவருக்கும் நாட்கள் இறகை போல் இதமாய் பறக்க இரண்டு மாதம் கடந்த நிலையில் திரு மகிழ் மதியையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துக் கொண்டு நிரந்தரமாக நியூயார்க் வந்து சேர்ந்து விட்டான் பிரிட்டிஷில் இருந்து அனைத்து வேலைகளையும் பார்த்து கொள்ள கூறி புகழ்பெற்ற தனியார் ஐடி நிறுவனம் ஒன்றிடம் கொடுத்தவன் மற்ற மேனேஜ்மெண்ட் வேலைக்கும் ஆட்களை பார்த்து சரியாக நியமித்தவன் அபினவை ஒரு பார்ட்னராக மாற்றி அவனிடம் பொறுப்பை கொடுத்துவிட்டு வந்துவிட்டான் அபினவ் பிரிட்டிஷில் மைத்ரியும் மற்றும் அவனின் அலுவலகத்திற்கு மத்தியில் சகல வசதிகளுடன் அவர்களுக்கு ஏற்ப அதே சமயம் அவனின் சக்திக்கு வீடு பார்த்து அவன் சேமிப்பு மொத்தத்தையும் போட்டு மீதிக்கு லோனையும் போட்டு வீடு வாங்கி விட்டான் மைத்ரேயி எதிலும் அவனின் ஆசையில் குறுக்கிடவில்லை தன் கரத்தை எந்த முடிவிலும் அவள் ஓங்கி அபினவின் கரத்தை கீழே இறக்க நினைக்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் மிக இனிமையாக தங்கள் வாழ்க்கையை அப்புது வீட்டில் வாழ ஆரம்பித்தனர் அவளின் நெஞ்சிலும் தன் தந்தையை கொன்றுவிட்டனர் என்ற வேதனை எங்கோ ஒரு மூலையில் கசிந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதை அறிந்திருந்த அபினவ் சில நேரங்களில் அவளை மழலையாய் கொஞ்சியும் சில நேரங்களில் கிருஷ்ணனாய் மாறி காதல் புரிந்தும் என அவள் மனதை மாற்றினான் வேறென்ன வரம் வேண்டும் ஒரு பெண்ணிற்கு தன் மனம் கவர்ந்தவன் தன் முகம் பார்த்து காதல் செய்ய மயங்கி போனாள் மைத்ரேயி முற்றிலும் அவள் இத்தனை வருடங்களாக வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு நேர்மாறான ஒரு இன்ப வாழ்க்கையை அனுபவித்து ரசித்து அபினவுடன் வாழ்ந்தாள் காதல் ஆட்சி புரியும் தூய மனங்களில் ஏது ஏற்ற தாழ்வு அதன் பலனாய் மைத்ரேய குமாரி குழந்தை உண்டாகி இருந்தாள் அபினவின் தாய் தந்தை வந்து அவர்களுடன் தங்கி மருமகளை தங்களின் மகளாகவே கருதி தாங்கி அவளின் தாய்மை உண்டான நாட்களை அழகாக்கி கொடுத்தனர் ருக்மணிக்கு அபினவ் மைத்ரியை பார்த்து கொள்வதை பார்த்த பிறகு என்ன குறை மகளுக்கு வயது கூடுகிறது சீக்கிரம் நல்லபடியாக குழந்தை பிறந்துவிட வேண்டும் என்ற அனைவ் அவரின் வேண்டுதலும் பலித்து போனது அவரின் பெற்ற வயிறும் நெஞ்சமும் குளிர்ந்து போனது பல பல போராட்டங்களை மட்டுமே தன் வாழ்நாளில் சந்தித்த யவன ராணி தன் வாழ்வில் முதல் முறை துருவை போலவே அமைதியை சந்தித்தார் துருவின் முடிவை அவர் மனம் உவந்து ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு பெண்ணால் எவ்வாறு மற்றொரு பெண்ணுக்கு அரசால தகுதி இல்லை என்று நினைத்து அவர் ஒதுக்க முடியும் நாளை மீண்டும் ஒரு வசந்திரா தேவி அம்மாளிகைக்குள் உருவாக மாட்டார் என்ற நம்பிக்கையில் பேரனின் முடிவை அவர் இதயம் பரிபூர்ணமாக திருப்தியாக சுவீகரித்துக் கொண்டது துருவ் இந்தியாவில் வசந்திரா தேவி சுயமாக சம்பாதித்து சேர்த்த சொத்துக்களில் இருந்து வரும் வருமானம் அனைத்தையும் தனியாக கணவனால் கைவிடப்பட்ட அல்லது ஆதரவற்ற பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் வகையில் புதிதாக பல திட்டங்களை உருவாக்கி அதற்கு வருமானம் அனைத்தையும் போகும் வெளியில் செய்துவிட்டான் அதனால் எத்தனையோ ஆயிரம் மக்கள் பயனடைய தொடங்கினர் தன் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு வந்த துருவ் புதிதாய் ஒரு வாழ்க்கை மகிழ்மதி மற்றும் குழந்தைகளுடன் அமெரிக்காவில் தொடங்கினான் மகிழ்மதி பழையபடி ஆலிவர் மற்றும் விக்ரமுடன் சேர்ந்து பணிக்கு செல்ல தொடங்கிவிட்டாள் துருவ் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என அனைத்தையும் முன்பே இன்று இல்லை மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு இன்று மகிழ்மதி தன் ஆசையாக நியூயார்க்கில் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினாலோ அன்றே முடிவு செய்து விட்டிருந்தான் நடுவில் நடந்த பல பிரச்சனைகளினால் அதில் சில மாற்றங்கள் மட்டும் இப்பொழுது நிச்சயம் தன்னால் இனி எந்த பேலஸ்டேப் ஹோட்டலும் கட்ட முடியாது அது தனக்கு நிம்மதியை தரவே தராது என உணர்ந்தவன் மாற்று பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் புது உற்சாகத்துடன் பயணிக்க தொடங்கிவிட்டான் மாதங்கள் நகர திருவும் மகிழ்மதியும் இந்தியாவிற்கு குழந்தைகளுடன் சென்று அரண்மனையை மைத்ரி குமாரியின் வளைகாப்பிற்காக தயார் செய்தனர் என்றென்றும் துருவும் மகிழ்மதியும் மைத்ரியின் அன்புக்கும் தியாகத்திற்கும் முன்பு அவளிடம் கடனாளிகளே எந்த ஆண்மகன் தன் இணையை மற்றொரு ஆணின் அருகில் மனவரையில் அமர வைக்க சம்மதிப்பான் அபினவ் அதை மிக சாதாரணமாக செய்தான் மலையளவு வித்தியாசம் கொண்ட அபினவிற்கும் ரேக்கும் இடையில் உள்ள ஒரே ஒற்றுமை அவர்களின் துருவின் மீதான நம்பிக்கையும் அளவு கடந்த அன்பும் தான் அரண்மனையின் முதல் பெண் அரசியின் வளைகாப்பு மிகவும் சிறப்பாக திரு அரண்மனையை அலங்கரித்து சொந்தங்களை திரட்டி தாய்மையின் பூரிப்பில் மலர்ந்து கிடந்த தன் ரே பேபியின் பேபிக்கான வருகையை கொண்டாடினான் அடுத்த மூன்று மாதத்தில் அபினவ் மைத்ரேயிக்கு இளவரசன் பிறந்தான் 
குழந்தையை பார்க்க மீண்டும் இந்தியா வந்த திரு மைத்ரியி மருத்துவமனையில் இருந்து அரண்மனை திரும்பி அவளின் உடல்நிலை சற்று சீரான பின்பு குழந்தையை தொட்டிலில் போடும் மற்றும் பெயர் சூட்டு விழாவிற்காக ஏற்பாடு செய்ய அனைத்தும் வெகு சிறப்பாக நடந்தது தன் தாய் மைத்ரேய் குமாரியின் சாயலை கொண்டு பிறந்து இருந்த பாலக்கண்ணன் அவனின் அழகிலும் ஸ்பரிசத்திலும் தன்னையே மைத்ரேயை தொலைத்து விட்டாள் தன் தந்தையே தனக்கு மீண்டும் கிடைத்து விட்டதாக கருத்தியவள் அவனுக்கு அமிர்தன் சாம்ராட் என்று பெயர் சொட்டினாள் அமிர்தன் பெயர் பொருள் மரணமற்றவன் கிருஷ்ணனின் பெயர் வருடங்கள் வேக வேகமாக உருண்டோடியது இரண்டு வருடங்கள் கடந்த நிலையில் ஒரு நாள் நள்ளிரவு இரண்டு மணி அளவில் துருவின் போன் அடித்தது நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தவன் போன் சத்தத்தில் தூக்கம் கலைந்து எழுந்து குழந்தைகளின் உறக்கம் கலைந்துவிட போகிறது என போனை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே ஓடிவந்து எடுத்து பேச தூக்கம் கலைந்த மகிழ்மதியும் என்னமோ ஏதோ என பதறி அறையை விட்டு வெளியே ஓடிவர துருவ் போனில் பேசிக் கொண்டு இருந்தான் பிரிட்டிஷ் காவல் நிலையத்தில் இருந்து வசுந்தரா தேவி இறந்துவிட்டதாக தகவல் கூறி அவனை வந்து உடலை வாங்கிக் கொள்ள கூறிக்கொண்டு இருந்தனர் நிமிடத்தில் துருவின் பேச்சின் மூலம் விஷயம் உணர்ந்த மகிழ்மதி அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பற்றி படி நிற்க துருவ் அவர்களிடம் இல்ல என்னால நிச்சயம் வர முடியாது என்றான் அவர்கள் சரி அப்போது நாங்கள் இங்கேயே ஆள் வைத்து இறுதி சடங்கு பண்ணி விடுகிறோம் நீங்கள் இறுதி சடங்கிற்கான பணத்தை மட்டும் அனுப்பி வையுங்கள் என்றனர் துருவ்விடம் சில நிமிடங்கள் மௌனம் உடல் முழுக்க இறுக்கி போனவன் முயன்று அவ்வார்த்தையை உதிர்த்தான் சாரி என்னால எதுவும் தர முடியாது யாரும் இல்லைன்னா எப்படி பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுவீங்களோ அப்படியே பண்ணிடுங்க என்றான் மகிழ்மதிக்கு திக்கென இருந்தது அவள் இடையில் பணம் மட்டுமாச்சும் அனுப்பிடலாம் ஏதோ வேண்டாம் இப்போதான் அவங்க உயிரோடவே இல்லையே இனி என்ன என்றாள் துருவ் எதையுமே காதில் வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை பேசி முடித்து போனை வைத்தவன் அமைதியாக அறைக்குள் சென்று பிள்ளைகளை அணைத்து கொண்டு படுத்து விட்டான் மகிழ்மதிக்கு வசுந்தரா தேவியை பற்றி கவலை இல்லை துருவை நினைத்துதான் கவலை இன்று அவசரப்பட்டு இப்படி செய்துவிட்டு நாளை யோசித்து அவன் கவலைப்பட்டால் என்ன செய்ய முடியும் திரும்பி வரும் விஷயம் இது அல்லவே மகிழ்மதி அறைக்குள் நுழைந்து படுக்கையில் இருந்த துருவை பின்புறம் இருந்து அணைத்து தன் புறம் திருப்ப திரும்பிய துருவ் மகிழ்மதியை இருக அணைத்து அவளுக்குள் புதைந்து போனான் மகிழ்மதியின் கரங்கள் அவன் முதுகை வருடிவிட சிறிது நேரத்தில் தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப துருவின் கண்களில் இருந்து அவனை மீறி சூடாக இறங்கிய நீர்மணிகள் மகிழ்மதியின் மார்பை நனைத்தது மகிழ்மதி பதறி துருவின் முகத்தை நிமிர்த்த இல்ல பேபி நான் ஃபீல் பண்ணல அதுவே வருது ஏன்னு தெரியல இனி இதை பத்தி பேச வேண்டாம் என்று விட்டு அமைதியாக படுத்து அங்கு பிரிட்டிஷில் வசுந்தரா தேவியின் இறந்த உடலை பெற்றுக்கொள்ள உறவினர்கள் யாரும் வராததால் பொதுவாக பொதுவில் உள்ள குப்பைகள் மற்றும் ரோட்டில் வாழும் ஹோம்லெஸ் போன்றவர்கள் இறந்துவிட்டால் அது கெட்டு துருக்கிருமிகளை நாட்டில் பரப்பி ஏதேனும் தொற்று நோயை உண்டாக்கும் என ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அரசாங்கம் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் துறையில் ஒதுக்கி அதை அப்புறப்படுத்தி விடுவர் அவ்விடத்திற்கு வசுந்தரா தேவியின் உடலை அனுப்பிவிட்டனர் பதவி பதவி என அதன் பின் ஓடிய வசுந்தரா தேவியின் காரணமற்ற ஓட்டம் இன்றோடு அடங்கிவிட்டது நான் 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 என்று மார்த்தட்டியவரின் உடல் இன்று யாருமற்ற அனாதை சடலமாக பல குப்பைகளோடு எரிந்து குப்பைகளோடு குப்பையாக கலந்துவிட்டது அவரின் மனதை போன்றே மகிழ்மதி மூலம் விஷயம் அறிந்தவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு இது தேவைதான் நீ துருவை பார்த்துக்கொள் என்று விட்டனர் இதுதான் வசுந்தரா தேவி தன் வாழ்நாளில் சம்பாதித்த சொத்து தான் பத்து மாதம் சுமந்து வலி கொண்டு ஈன்றெடுத்த மகனை தன் ஆசை அடையும் திருவுகோலாக்கி செய்யக்கூடாத அனைத்தையும் செய்து அவனை செந்தீயில் தள்ளிவிட்டவர் அவனின் தாய் என்ற பெயரை என்றோ இழந்துவிட்டார் எத்தனையோ விஷயங்களை கடந்த துருவ் இதையும் முயன்று கடந்துவிட்டான் எங்கோ அவனின் ரணங்கள் ஒருபுறம் வடுவாய் இருந்தாலும் கிடைத்த வாழ்க்கையை வீணாக்க அவன் விரும்பவில்லை மேலும் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து நியூயார்க் நகரிலே மிக உயரமான பில்லர் போன்ற அமைப்பின் மீது மூன்று தளங்கள் கொண்ட வித்தியாசமான அமைப்பு கொண்ட கட்டிடத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்த கண்ணாடியினால் ஆன மேற்கூரை கொண்ட மிக பெரிய நீச்சல் குளத்தில் துருவ் மாயோன் மற்றும் ஆருஷியுடன் சேர்ந்து நீந்தியபடி இருந்தான் மகிழ்மதி முன்பே தன் ஆசையாக சொன்ன போதே துருவ் நயகரா நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகில் இடம் வாங்கி போட்டுவிட்டான் அதில் அவனே இதுவரை யாரும் கட்டாத வகையில் 
புதிதாக டிசைன் செய்து ஒரு தளம் அவன் அலுவலகம் ஒரு தளம் மகிழ்மதியின் அலுவலகம் ஒரு தளத்தில் தங்களின் இருப்பிடம் என பிரித்து வட்ட வடிவில் கட்டி இருந்தான் நியூயார்க்கில் எங்கே இருந்து பார்த்தாலும் அவர்களின் ஹாப்பி மூன் குரூப்ஸின் இருப்பிடம் தெரியும் இப்பொழுதும் மகிழ்மதி ஆலிவர் மற்றும் விக்ரம் ஒன்றாக தான் ப்ராஜெக்ட் செய்கின்றனர் திருவ் தற்சமயம் அமெரிக்காவில் மிக முக்கிய நகரங்களில் மட்டும் முற்றிலும் புதிய அமைப்பில் ஹாப்பி மூன் என்ற பெயரில் பல நாட்கள் வந்து மக்கள் ஓய்வெடுக்கும் வகையிலான செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல்களை திறக்க ஆரம்பித்து இருந்தான் அப்பொழுது மாயோன் நீந்துவதை நிறுத்திவிட்டு டேட் மாம் எப்பதான் வருவாங்க நாம் மாம மிஸ் பண்ற என்றான் திருவ் காலையில தானே மாயோ ஸ்கூல் போக முன்னாடி பாத்தீங்க மாமுக்கு ஆபீஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் வந்துடுவாங்க அப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் லீவ் தானே என்றான் ஆருஷி எஸ் டேட் பட் டெய்லி ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்பவும் போல மாம பார்க்கணும் போல இருக்கு என்றாள் திருவ் இந்த ஒன் மந்த் மட்டும் தானே செல்லும் வாங்க நம்ம மாமுக்கு சேர்த்து ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வைக்கலாம் பசியோட வருவாங்க நைட் தாத்தா வீட்டுக்கு வேற கிளம்பணும் என அவர்களை திசை திருப்ப இருவரும் அடித்து பிடித்து வெளிவந்து அங்கிருந்த ஷவரில் குளித்து முடித்து கிச்சன் நோக்கி ஓடி ஆளுக்கு ஒன்றை எடுத்து வைக்க தொடங்கினர் சிறிது நேரத்தில் மகிழ்மதி அங்கேயே கீழ்த்தளத்தில் இருந்த அவளின் அலுவலகத்தில் பணியை முடித்து கொண்டு மேலே செல்லும் லிப்டில் ஏறினாள் மகிழ்மதியின் வரவை உணர்ந்தது ஹாலிற்கு வர மகிழ்மதி தன் நிறைமாத வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு வெளிவந்தாள் திரு அவளின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்து பேபி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கூட ஒர்க் பாருனா கேட்க மாட்டேன் பாரு முகம் எப்படி இருக்குன்னு என்று கடிந்தபடி அவளை அனைவாக பற்றி கொண்டு வந்து அங்கிருந்த சோபாவில் அமர வைத்து விட்டு அவள் காலில் உள்ள ஷூவை திரும் அவிழ்க்க ஆரம்பிக்க குழந்தைகள் இரண்டும் மகிழ்மதியின் பழங்கள் ஜூஸ் சாலட் என ட்ரெயில் அடுக்கி கொண்டு வந்துவிட்டனர் மாம் இத ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுங்க இத ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுங்க இதுதான் பேபிக்கு நல்லது என அவளை ஒரு வழி செய்ய ஆரம்பிக்க அம்மாலை பொழுது இனிமையாக அவர்களுக்கு கழிந்தது மகிழ்மதி சிறிது நேரம் தூங்கி எழுந்த பின் அனைவரும் தயாராகி நியூயார்க் ஏர்போர்ட் நோக்கி சென்றனர் அங்கு இவர்களுக்கு முன்பே விக்ரம் வேதா மற்றும் ஆலிவர் வந்து காத்திருந்தனர் வேதா காலேஜ் படிப்பை முடித்ததும் விக்ரமுடன் அவளுக்கு திருமணத்தை முடித்து விட்டனர் இப்பொழுது அவள் எம் எஸ் முடித்துவிட்டு பிஹெச்டி செய்து கொண்டு இருக்கின்றாள் அனைவரும் ஒன்றாக திருவின் பிரைவேட் ஜெட்டில் சியாட்டிலிற்கு கிளம்பினர் திருவ் விமானத்தில் பேபி பாரு கால் வீங்கி போச்சு நெக்ஸ்ட் நியூ இயருக்கு போக தானே போறோம் இந்த முறை ஸ்கிப் பண்ணிருக்கலாம் அங்கிள் இங்கே வரேன்னு சொன்னாங்கல நீ இருக்கியே எங்க மகிழ்மதி பழகிடுச்சு எது பார்க்கலனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் விடுங்க இதெல்லாம் பிரெக்னன்சில காமன் தானே என்றாள் திருவ் எழுந்து சென்று ஹாட் வாட்டர் பேக்கை எடுத்து வந்து அவளுக்கு காலுக்கு கீழே வைக்க வேதா எட்டி எட்டி அங்கு நடப்பதை பார்க்க விக்ரம் அவள் தலையில் கொட்டி மெல்ல அவள் காதில் அடியே மானத்தை வாங்கதடி இப்படி அப்பட்டமா பார்த்து என்றான் அதில் அவளை பார்த்து ஆலிவர் வாயை பொத்தி கொண்டு சிரிக்க வேதா இருவரையும் பார்த்து முறைத்து என் கிரஷ கண்ணால கூட நான் பார்க்க கூடாதா பாரு இந்த ரசகுலாவை எப்படி அவர் கொஞ்சறாரு அந்த வாய்ஸ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல நீயும் தான் இருக்கிய மாமா எப்ப பாரு வேதா வேதானே ஏலம் போட்டுக்கிட்டு டே மாமா ஒழுங்கா நீயும் என் கூட சேர்ந்து இதெல்லாம் பாரு வா நாளைக்கு இதெல்லாம் நீயும் எனக்கு பண்ணணும் என்றாள் விக்ரம் தன் தலையில் அடித்து கொண்டு நீ திறந்தவே மாட்ட ஹிரு இன்னைக்கு நைட் இருக்கு உனக்கு என்றான் வேதா அவன் காதில் டே மாமா நீ நைட்டு அது இதுன்னு பேசுறத பார்த்து யாராச்சும் தப்பா நினைச்சுக்க போறாங்கடா நீ ஊருக்கு போன் போட்டு டெய்லி நைட் என்ன பத்தி சொல்லி திட்டு வாங்க கொடுக்கறத தான் அப்படி சொல்றேன்னு யாருக்கும் தெரியாது பாரு அதான் ரொமான்ஸ்னு நினைச்சிட்டா என்றாள் விக்ரம் அமைதியாக காதில் ஹெட்போன் போட்டுக்கொண்டு திரும்பி கொண்டான் வேதா அவன் காதில் இருந்த ஹெட்போனை இழுத்து இத பத்தி பேசுனா மட்டும் உனக்கு வெக்கம் வந்துடுமாமா உன்னை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படிதான் காலம் தள போறேனும் பேருதான் பெரிய வக்கீல் வாயவே துறக்காத என்றாள் விக்ரம் இதழ்களுக்குள் புன்னகையை அடக்கியபடி ஏய் முடியலடி போதும் ஆலிவ் என்ன நினைப்பான் நம்ம இப்படி ரகசியம் பேசுறத பார்த்து என மெல்ல கிசு கிசுக்க வேதாவோ உம் அதுதான் பிஹெச் முடிக்கிற வரைக்கும் ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டியே என்றாள் விக்ரம் அவளை பார்த்து முறைத்து அதான் டெய்லி நைட் டென் கிஸ் தரேன்ல அதையே ஒழுங்கா வாங்காம நீ தான் ஓடுற என்றாள் வேதாவோ டென்னு சொல்லிட்டு நீ வர வர ஹண்ட்ரட் தாண்டி போற மாமா என்றாள் விக்ரம் ஓடி இருமை அத வேற கவுண்ட் பண்ணியா என்றான் வேதாவோ ஆமா என கடந்த வாரத்திற்கான முத்த எண்ணிக்கையை கணக்கை சொல்ல ஆரம்பிக்க 
விக்ரம் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து விட்டான் வேதா அவன் கையை பிடித்து எழுக்க அவன் சென்று ஆலிவர் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டான் எப்படியோ ஒரு வழியாய் அனைவரும் சியாட்டில் சென்று சேர ஹரியும் ஆலிவரின் தந்தையும் ஏர்போர்ட்டிற்கு வந்து இவர்கள் அனைவரையும் அழைத்து சென்றனர் துருவும் இப்பொழுதுதான் பண்டிகை தினங்களை குடும்பத்துடன் சேர்ந்து கொண்டாட ஆரம்பித்து இருந்தான் அவ்வாறு முழுக்க திருவிற்கு இன்பமாய் கழிந்தது மகிழ்மதிக்கும் முழு ஓய்வு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு இரவு அனைவரும் ஒன்றாக சியாட்டிலில் உள்ள ஸ்பேஸ் நீடல் டவருக்கு கிளம்பினர் திருவிற்கும் மகிழ்மதிக்கும் மிகவும் முக்கியமான நாள் மணி பனிரெண்டை நெருங்க ஹரி இரண்டு பிள்ளைகளையும் தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டு திருவ் நீங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா வாக் மாதிரி போயிட்டு வாங்க ஏன அவர்களுக்கான தனிமையை கொடுத்து அனுப்ப திருவ் மகிழ்மதியின் கையை பற்றி பொறுமையாக இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு அவர்களின் முதல் சந்திப்பு நிகழ்ந்த இடத்திற்கு அவளை அழைத்து சென்றான் மகிழ்மதியும் திருவின் தோளில் சாய்ந்தபடி பொறுமையாக நடந்து வந்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பிக்க திருவ் நம்பவே முடியல பேபி அன்னைக்கு நான் மீட் பண்ண குட்டி பிரின்சஸ் இன்னைக்கு என்னோட ஒய்ஃப் அன்னைக்கு நான் எல்லாரையும் இங்க பார்த்து நினைச்சேன் ஒரு நியூ இயர் கூட பேரண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலியா இருந்து நமக்கு கொண்டாட கொடுப்பின இல்லையேன்னு அப்போதான் அதே டோன்ட் ரன்னு கத்திக்கிட்டு நீ ஓடி வந்த அப்படியே என் வாழ்க்கையிலும் வந்துட்ட ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க ஹாப்பி உன் கூட லவ் யூ பேபி என்றான் அக்கணம் அத்திடல் முழுவதும் ஹாப்பி நியூ இயர் என்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் ஆரவாரமான வாழ்த்துக்களுடன் வான வேடிக்கைகளும் ஆரம்பித்தது திருவும் ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி என குனிந்து அவள் நெற்றியில் தன் இதழ்களை பதிக்க மகிழ்மதி அவனை இன்னும் கொஞ்சம் அருகில் எழுத்து அவன் இதழில் தன் இதழை ஒற்றி எடுத்து ஹாப்பி நியூ இயர் எதோ லவ் யூ லவ் யூ சோ மச் என அவனை இருக அணைத்து கொள்ள துருவ் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் இருந்த அவளின் நன்கு மேடேறிய வயிற்றை மெல்ல வருடி விட்டு வாடா எச்கிட்டு போகலாம் என்று அவளை அழைத்து செல்ல அப்பொழுது திருவிற்கு சரியாக புத்தாண்டு வாழ்த்து கூற மைத்ரியை அழைத்து விட்டாள் அழைப்பை ஏற்ற காதில் வைத்த திருவ் தேங்க்ஸ் ரே எஸ் பக்கத்துல தான் இருக்கா வீடியோ கொல்லவா என்று அவளிடம் பேச அப்பொழுது மகிழ்மதியின் பிடி திருவின் கரத்துடன் சற்று இறுக்கமாக பிணைந்தது உடனே திருவ் திரும்பி மகிழ்மதியின் முகத்தை பார்க்க அக்குளிரில் அவளின் நெற்றியில் விரவை முத்துக்கள் அரும்பி இருந்தது திருவும் ஐயோ ஓகே பேபி என்றான் மகிழ்மதி நோ கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு ஏதோ என்று தன் முகத்தை சுருக்க திருவ் சட்டென்று கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பேசினரே சாரி என்றவன் பட்டன அவளை தன் கரத்தில் ஏந்தியபடி பதட்டமாக ஹரியை நோக்கி செல்ல மகிழ்மதி ஹே ஹல்க் ஏன் முகம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆகுது எனக்கு ஒன்னும் இல்ல இங்க பாருங்க என்றாள் திருவும் டேஸ் இன்னும் இருக்கு பட் உனக்கு சீக்கிரம் டெலிவரி ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே பேபி அதுதான் கொஞ்சம் நர்வஸ் இருக்கு என்றான் அதற்குள் திருவ் மகிழ்மதியை தூக்கி கொண்டு வருவதை பார்த்த ஹரி இவர்களிடம் ஓடி வந்து விசாரிக்க உடனே அனைவரும் அங்கிருந்த மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினர் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுதே மகிழ்மதிக்கு வலி விட்டு விட்டு வர ஆரம்பித்து விட்டது அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் திருவ் மருத்துவமனையையே ஒரு வழி செய்து விட்டான் முதல் முறை மகிழ்மதியுடன் பிரசவாரிக்குள் திருவ் இருந்தான் ஆரம்பத்தில் திருவிற்காக என்று அமைதியாக வலியை பொறுத்து கொண்ட மகிழ்மதி சிறிது நேரத்தில் வலி தாங்காது கத்த தொடங்கினாள் திருவ் ஒவ்வொரு வினாடியும் செத்து செத்து பிறந்தான் ஒரு வழியாக விடியற் காலை ஐந்து மணிக்கு திருவின் மூன்று புதல்வர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக இப்பூமியில் கால் பதித்தனர் திருவிற்கு பார்க்க பார்க்க பயத்தில் மயக்கமே வந்துவிடும் போல் ஆனது அவ்வளவு நேரம் கத்தி கத்தி ஓய்ந்த மகிழ்மதிக்கு மூன்று குழந்தைகளும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் பிறந்துள்ளது என்பதை கேட்ட பிறகுதான் நிம்மதியானது குழந்தைகளை சுத்தம் செய்து தூக்கி வந்து மகிழ்மதியின் மார்பில் மித்திலா படுக்க வைக்க அந்த ஸ்பரிசத்தில் அவளுக்கு பிரசவ வலியை மறைந்து விட்டது எதுவும் இங்க பாருங்க இவங்களும் உங்களை மாதிரி தான் இருக்காங்க என மாதிரி ஒருத்தரும் இல்ல என்று குழந்தைகளின் ஆறாவது விரலை தொட்டு பார்த்தபடி மகிழ்மதி செல்லமாய் சினுங்க பேய் அடித்து விட்டு சென்றது போல் அதிர்ந்து உறைந்து நின்று விட்ட திருவிற்கு அப்பொழுதுதான் சுயநினைவே வந்தது தாயின் மார்பில் தஞ்சம் அடைந்திருந்த பிஞ்சுகளை அவர்களின் தந்தையின் பார்வை வாஞ்சியுடன் உடல் முழுக்க வருடியது பிங்க் நிறத்தில் மூவரும் ஒரே மாதிரி சிறு வித்தியாசம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத வகையில் கண்களை மூடிக்கொண்டு இருப்பதை பார்த்தவன் ஆச்சரியமான குரலில் ஆமா பேபி எப்படி எல்லாருமே என்ன மாதிரி இருக்காங்க என்றான் அவர்களுடன் நின்று இருந்த மித்திலா திருவின் கேள்வியில் இது என்ன இவர் எப்படின்னு கேட்கிறார் 
இவர் குழந்தைங்க இவர போலதான் இருப்பாங்க என்று வந்த சிரிப்பை அவர் அடக்கி கொண்டு நின்று இருக்க திரவும் ரொம்ப சின்னதா இருக்காங்கடா பேபிஸ் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எப்படி தூக்குறது என்று ஆசை மீதுர கேட்க திருவிற்கு எப்படி குழந்தையை தூக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்து மூவரையும் அவன் கையில் கொடுத்த மித்திலா திருவ் கொஞ்ச நேரம் பேபிஸ் என்ஐசியில வச்சு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நான் கொண்டு வரேன் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு பட் கொஞ்சம் நேரம் அங்க லைட்ல இருந்தா இன்னும் நல்லது டூ மந்த்ஸ் கிட்ட முன்னாடி பிறந்துட்டாங்க அதனால தான் பயப்பட ஒண்ணும் இல்ல மகிழ் மதிய ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்க அவ கூட இருங்க என்று குழந்தைகளை வாங்கி கொண்டு செல்ல கலைந்து கிடந்த மகிழ் மதியின் கூந்தலை திருவின் கரங்கள் கோதி காதுரம் சொருகிவிட்டது மகிழ் மதியின் திருவின் கரத்தை பற்றி ஏதோ அடுத்த பேபியாச்சும் என்ன மாதிரி வேண்டும் என்றாள் அதில் திருவ் அதிர்ந்து போய் அவள் முகத்தை பார்த்து பேபி உனக்கு பயமாவே இல்லையாடி போதும் இன்னொரு டெலிவரிய பார்த்தேனா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே பைத்தில் வந்துடும் போல நமக்கும் வயசாகிடுச்சு என்றாள் மகிழ் மதி போங்க அதெல்லாம் கிடையாது என்ன மாதிரி ஒரு பேபியாச்சும் பிறக்கிற வரை நான் குழந்தை பெத்துப்பேன் அட்லீஸ்ட் டென் பேபியாச்சும் எனக்கு வேண்டும்டா ஹல்க் அப்பதான் லைஃப் ஜாலியா இருக்கும் என திருவை அலர வைத்து விட்டு நார்மல் வார்டிற்கு சென்றாள் தனியாக பிறந்து வளர்ந்த திருவிற்கு இன்று ஒரு பெண் மற்றும் நான்கு ஆண் குழந்தைகள் என ஐந்து பிள்ளைகள் மகிழ் மதிக்கு அவள் விரும்பும் நட்சத்திரங்கள் அவளை சுற்றி வருடங்கள் உருண்டோட திருவ் இழந்த அனைத்தையும் அவள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து பெற்றான் அவன் மனைவி மக்களே அவனின் மனக்காயத்திற்கு பெருமருந்து ஆகிவிட்டனர் தனிமரம் அவன் தோப்பாகி போனான் அவனின் இலக்கு மகிழ் மதி மட்டுமே அவள் உடன் இருக்கும் பொழுது என்ன குறை அவனுக்கு ஆயிரம் சூரியன் சொட்டாலும் கருணையின் வர்ணம் கரைந்தாலும் வான்வரை அதர்மம் ஆண்டாலும் மனிதன் அன்பை மறந்தாலும் வலியால் உள் உயிர் தேய்ந்தாலும் இவன் காதல் அழியாதே இருவர் வானம் வேறென்றாலும் உன் நெஞ்சினில் நினைவுகள் அழிந்தாலும் பருவங்கள் உருவம் மாறினாலும் குழந்தை சிரிக்க மறந்தாலும் இயற்கையில் விதித்த தடம் புரண்டாலும் இவன் காதல் அழியாதே சுபம் நீங்கள் இதுவரை கேட்டது எழுத்தாளர் சுவாதி லட்சுமியின் மகிழ் மதியின் அரசன் என மக்களே கதை கேட்டீங்களா கதை கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கதையில எந்த கதாபாத்திரம் உங்க மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானதா இருந்தது அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க கண்டிப்பா மகிழ் மதியின் அரசன் கதை உங்களோட மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராயல் பேஸ்ட் லவ் ஸ்டோரியை இந்த மாதிரி கேட்கிறேன் ரொம்ப வித்தியாசமா சூப்பரா இருந்துச்சுல என்னோட மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா ரொம்ப பிடிச்ச கதாபாத்திரம் நம்ம திருவ் நட்சத்திரம் தான் எல்லா ஆண்களும் ரொம்ப அடாவடியா திம்மரா கெத்தா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லையில மென்மையான ஆண்களும் இருக்கதான் செய்யறாங்க அந்த வகையில திருவ் நட்சத்திரன் ரொம்ப ரொம்ப மென்மையான ஒரு அழகான அரசன் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ராணியும் ரொம்ப அடாவடியா சும்மா ஜாலியான கேரக்டரா இருந்தாங்க மைத்ரியை பத்தி சொல்லவே வேணாம் ஒரு நட்புக்காக என்ன எல்லைக்கும் வேணா அவ செய்ய தயாரா இருந்தா இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டரும் ரொம்ப அழகா கொண்டு போயிருந்தாங்க இந்த கதை உங்க மனசுல கண்டிப்பா ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களும் பாராட்டுகளும் தான் எழுத்தாளருக்கு இன்னுமே ஊக்குவிக்கும் இன்னும் நிறைய கதைகள் கொடுக்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சுவாதி லட்சுமி ஆடியோ நாவல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஆர்ஜே கிருத்திகாராஜ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் உங்கள் ஆர்ஜே கிருத்திகாராஜின் இனிய காலை வணக்கம் இதோ மீண்டும் சுவாதி லட்சுமியின் புதிய காதல் கதை என் குரல் மூலம் உங்களின் செவிகளை நிறைக்க வந்துவிட்டது கதையின் தலைப்பு உண்மை காதல் யார் என்றால் உன்னை என்னை சொல்வேனே இக்கதை முழுக்க முழுக்க குடும்பம் காதல் மற்றும் ரொமான்ஸ் நிரம்பிய அதிரடி ட்விஸ்டுகள் கொண்ட ஹாப்பி என்டிங் நாவல் தீம் கைனோகாலஜி டாக்டர் ஹீரோ வெட்ஸ் இன்னசென்ட் கியூட் சப்பி ஹீரோயின் 